。第194章，两个姑娘的心驰神往。于兰梦不是第一次过来，对于勤奋受到的态度，自然不会觉得奇怪。夏思雨却是第一次过来，他有些惊讶的看着服务勤奋的大堂经理。大堂经理怎么对勤奋这么好啊？于兰梦在一旁解释道：“因为勤奋是这里的老板啊。”夏思雨还是第一次知道这件事情，不由得有些惊讶。博尔曼酒店也是勤奋呢？勤奋怎么有这么多产业啊？之前知道勤奋有新安广场的时候，他就惊讶了很久。毕竟新安商城在云州市的名声太大了，光是一个新安商城就价值上百亿，足以让勤奋成为云州市顶尖的富豪。然而现在，勤奋的手里又多出来一个博尔曼酒店。夏思雨还是知道一些博尔曼酒店的，毕竟学校里有几次开会都是借用了这里的会议室，还有招待一些领导和其他大学来的考察团的时候，夏思雨自然也知道博尔曼酒店是全国连锁的酒店，价值比一个新安商城还要大很多。虽然不知道勤奋是拥有这里的博尔曼酒店，而是全部的博尔曼酒店，但不管是哪一个。都是普通人一辈子难以企及的成就了。勤奋点点头，看了一眼夏思雨，思雨，你也录入一下信息吧，以后再过来消费，可以直接刷你的身份证，这样就不用花钱了。他所有的女人都有这样的待遇，毕竟他的女人也没有天天把这里当成自己家住的，只是偶尔过来吃个饭、睡个觉。对于博尔曼酒店来说，这样的消费还是可以接受的。勤奋作为这里的老板，这样的特权自然是有的。夏思雨点点头，也没有拒绝，这样的好处他也没有拒绝的理由。不知不觉当中。他已经逐渐习惯了勤奋给他的好处，甚至觉得理所应当。夏思雨猛然回过神来，他觉得这样是不对的，但偏偏又不知道该怎么拒绝。毕竟对于勤奋来说，这些好处就是一句话的事情，他并不觉得这些算是什么好处。很快，大堂经理就将夏思雨的身份录入成功。他双手拿着夏思雨的身份证回来，语气非常恭敬：“夏小姐，这是您的证件，请收好。”夏思雨点点头，将身份证放进包里。他在勤奋身边也逐渐习惯了这样的待遇。好像全世界都在为他们服务一样。大堂经理带着三人走向电梯，给他们打开电梯。祝三位今晚休息良好。大堂经理鞠了一躬，一直等电梯门关上，这才直起身。电梯里除了三人之外，还有电梯小姐。她看向勤奋，笑着说道：“秦先生，还请在这里输入您的指纹。总统套房在最高的楼层，只有专用的房卡才能解锁，或者说有录入信息的指纹也行。”勤奋当然不需要房卡这种东西，他直接输入指纹，电梯立即开始缓缓上升。直奔最顶层，一直到最顶楼，三人走出电梯，总统套房的大门自然也是指纹解锁。勤奋解锁之后，带着两个姑娘走进总统套房。夏思雨还是第一次来到这里，对于装潢精美华贵的酒店，自然充满了惊叹。这里看起来就很贵。夏思雨的总结非常到位，这个房间确实是完全用金钱铺垫出来的。于兰梦在一旁撇撇嘴：“是啊，我记得上一次看过一眼， 1 8万一晚上。”他无法理解这个套房为什么会值这个价格，更不能理解。会有人花这么多钱，只为了在这个房间住一晚上？他觉得18万都能去住皇宫了吧？可能对于真正的有钱人来说， 1 8万跟18块钱没什么区别。夏思雨也有点吓到了。对于他来说，住一晚上几千块钱的酒店已经非常昂贵，几万块钱就已经不是他能享受的价格，更别说十几万。勤奋听到两人的对话，忍不住笑了笑。反正这是我的酒店，我住在这里又不花钱。以后你们要是出差去外地的话，找博尔曼酒店住就行了。有这样一家酒店产业，确实是很舒服。别人眼里高不可攀的总统套房，对于勤奋来说，跟自己家没什么区别。想到这里，勤奋忽然想起来，自己还有一套庄园，好像一直都没有去看过。我突然想起来，我在郊外好像还有一套庄园，明天可以去看看。勤奋忽然说道。两个姑娘愣了一下，庄园是中世纪西方的那种吗？夏思雨作为老师，自然知道历史当中西方最有名的建筑，而于兰梦的关注点明显不一样。云州市还有庄园，真的假的？有那么大的地方可以建造庄园吗？勤奋看着两个姑娘，点点头。当然是真的，就是你们印象里那种西方的庄园，不过面积可能没那么大。勤奋没去看过那套庄园，不过应该没那么大，毕竟现在国内的土地价格非常昂贵，即使是有钱，恐怕也买不到那么大的土地，更别说建造一个那么大的庄园了。两个姑娘都很震惊，我一直以为庄园就是一个传说而已，没想到国内居然也有。于兰梦有些不敢置信，对于他来说，有钱人也就是逐个别墅，虽然说价格也很昂贵，但普通人稍微努努力，运气好一点，也是有可能实现这个梦想的。但是庄园这玩意儿。真的就是可以用来家族传承的，属于普通人出生没有，这辈子就别再想的东西。夏思雨震惊的地方在于，庄园居然是真的。那有了庄园，是不是就等于有了一座城堡？夏思雨忍不住笑起来。勤奋听到夏思雨的话，也露出笑容。是啊，我们可以在里面当国王，你们当王后，以后生的孩子，女儿就是小公主，儿子就是小王子。勤奋下意识的话，让两个姑娘都忍不住沉默下来，心驰神往。这大概是所有女人梦寐以求的婚后生活，只不过对于绝大多数人而言。这种婚后生活真的只能想想而已。第195章，勤奋的女人们还有个群。好了，你们要是感兴趣，明天我可以带你们去看看。勤奋笑着对两个姑娘说道，他就知道庄园这种东西对于女人的杀伤力一定很大。
，却没想到，就连夏思雨都挡不住，两个姑娘全都点点头。好，那就明天过去看看。我还从来没在现实当中见过庄园呢，正好去长长见识。于兰梦当然不可能拒绝，她现在除了自己的宠物店，更多的兴趣就是跟着勤奋见识更多的风景。至于宠物店的事情，在勤奋的开解下，他已经没有那么上心了。这是大环境的事情，不是他想要做好就能做好的。当务之急还是要先熟悉宠物店和宠物中心的运营方式，然后尽快将自己的宠物店形成一个品牌，铺满全国。这样，等以后宠物时代到来之后，他才能具备足够的竞争力。夏思雨犹豫一下，也点点头，也好，去看看吧。他对于传说中的庄园同样好奇，毕竟他以前只能在各种纪录片和历史书上才能看到。虽然说西方到现在也有各种各样的庄园，不过夏思雨还真没出过国，自然也很难见到这些东西。行，那就明天再去。现在你们先去洗澡吧。浴缸里的水都已经放好了，恒温的。你们先去洗澡吧。勤奋说着，推着两个姑娘就往浴室里走。两个姑娘反应过来的时候，已经被推进浴室。为了节省时间，你们两个就一起洗吧，反正都是女人，也不至于害羞吧。勤奋在外面调侃着浴室里的两个姐妹，夏思雨和于兰梦这才回过神来，两人对视一眼，都忍不住有些脸红。一起洗澡还真不是第一次，不过以前他们都是在自己租住的房子里，一起洗澡也有玩闹的成分。可现在外面还有一个勤奋呢，更何况。他们什么换洗的衣服都没带，洗完澡出去，那不是要被勤奋看光吗？勤奋，你别闹，我换洗衣服都还没拿呢。夏思雨有些无奈，似乎在这样的事情上，勤奋总是特别喜欢玩一些新花样。明明平日里还是很正经的一个人，勤奋的声音从外面传来，旁边柜子里有浴巾，都是崭新的，没有穿过。勤奋是丝毫没有开门的意思。两个姑娘对视一眼，知道勤奋这是铁了心今晚要一起吃了，只能默默认命。行吧，那你别堵门了，我们要洗澡了。于兰梦对着外面喊了一声，说完。于兰梦看向夏思雨，有些无奈：“思雨，你倒是好好管管勤奋啊！这个家伙玩的真是越来越花了。”听到于兰梦的抱怨，夏思雨也很无奈：“我怎么管得了他、啊？倒是你偷偷摸摸跟勤奋在一起，一直也不告诉我。今天晚上还跟勤奋一起，算计我，我还没跟你算账呢。”夏思雨说着，有些哭笑不得：“自己的好闺蜜跟男朋友一起算计自己，这种事情还真是稀奇。”于兰梦也有些不好意思，她笑了笑，对夏思雨说道：“我也不想的呀，可是我要是不能把你带出来。”今天晚上受苦的就是我了。你也知道勤奋他有多厉害，难道你真忍心看我受苦吗？一听于兰梦说起这个，夏思雨就忍不住脸红。所以你自己受不了，就拉着我一起受苦是吧？不过我总觉得，哪怕是我们两个一起，也有点受不了吧。好像勤奋越来越厉害了。夏思雨说着，自己也有点不确定，毕竟他跟勤奋战斗的次数不多。于兰梦也是如此，那我就不清楚了。我跟勤奋就有过两次。于兰梦倒不是很在意这个，反正每一次他到极限之后，勤奋就会放过他。他也很喜欢那种到极限的感觉，自然不会在意勤奋的感受。夏思雨有些苦恼，我也没带手机，不然可以问问其他人。我总觉得我们两个恐怕都够呛。夏思雨的话让于兰梦有些惊讶，你还有勤奋其他女人的联系方式？夏思雨自己也有点不好意思，说道：“上一次不是去看国风服装秀吗？我就跟他们都交换了一个联系方式，顺便拉了个群。应该就你还没进去了吧？”于兰梦听着夏思雨的话，有些无语：“你们可真行，还形成组织了。群名叫什么？”于兰梦说着，已经开始脱衣服。浴室里的温度有点高，穿着衣服还挺热的。说话的时候，于兰梦已经将衣服全部脱下来，放在一旁的洗衣篮里。她试了一下水温，觉得还不错。思雨，你试试水温，还要不要调一下？于兰梦招呼着夏思雨。夏思雨走过去试了一下，点点头，还可以。听到夏思雨的回答，于兰梦点点头，坐进浴缸里。那就好，赶紧洗澡吧，要不等会儿勤奋等不及，可就闯进来了。于兰梦坐在浴缸里，满脸惬意的表情。逛完街之后，再泡个澡，确实很舒服。夏思雨有些哭笑不得，于兰梦这是已经躺平了，根本不怕勤奋。她摇摇头，也脱了衣服。浴缸很大，躺他们两个绰绰有余。两个姑娘躺在冒着热气的浴缸里，群名还能叫什么？我都不好意思说。说起这个，夏思雨就有些没好气。虽然说群主是她的，但管理员却分给了其他人，例如袁玉婷，还有吉雨欣这两个姑娘，一个是勤奋的第一个女人，一个是勤奋的财务大管家，于情于理都该给这两位一个管理。然后这两位上岗之后，就把群名改成了秦家夫人们。这个名字一看就知道，群里的都是勤奋的女人。现在群里已经有十几个人了，有些人虽然还不是，但估计也快了。哦，对了，勤奋的那个司机小姑娘顾青鸾也在群里。夏思雨似乎想到了什么，于兰梦有些好奇。顾青鸾，就那个长得很漂亮，但总是冷冰冰的小姑娘。第196章，睡觉之前的运动。见勤奋女人见得最多的人，肯定是顾青鸾。毕竟自从顾青鸾跟在勤奋身边，勤奋每天要跟谁见面，她都在场。而勤奋和女人们之间的关系，她也从来不会隐瞒顾青鸾。这让顾青鸾大骂勤奋混蛋的同时，也不得不承认这个男人确实很诚实。有几个女人，他是一点都不隐瞒啊。勤奋确实是不隐瞒，而且在他眼里，这也没什么好隐瞒的。他从一开始就很坦
有没有女朋友的时候，勤奋会否认，说自己没有。毕竟勤奋确实是没有女朋友，他所有的女人只是单纯和他男人女人的关系，他从来没有承认过任何一个女朋友的位置。但要问他有没有其他女人，勤奋从来不会否认。所以，勤奋现在有多少女人？于兰梦有些好奇，他知道勤奋的女人应该不少，但还真不知道有多少个。他也不怎么关心这个。夏思雨想了想，不太确定的说道：“现在应该有十六七个吧，我忘记了。”于兰梦一听，忍不住倒吸一口凉气。已经这么多了吗？即使他对这件事情不在意，可还是因为这个可怕的数量，有点吓到了。十六七个女人，勤奋不怕累死在女人的身上吗？夏思雨也无奈苦笑一声：“是啊，已经这么多了，而且我总感觉以后还会更多。”听陈珠说，以后应该还有最起码两个人会进群。夏思雨在群里跟所有人都已经认识。他说的陈珠，自然就是娱乐公司的副总陈珠。还有啊，于兰梦撇撇嘴。他虽然确实不在意这种事情，但一听到还有这么多的姐妹，也有些无语。这下好了，以后庄园里也不怕冷清了。这么多姐妹，以后我们出门估计都很壮观。于兰梦也不在意，反正以后勤奋真要是扛不住，估计就会老实了。这种事情也根本管不了。夏思雨笑了笑，他也不在意，有多少女人不重要，重要的是勤奋心里得有我们。今天晚上看看情况，要是我们能扛得住，以后可以让勤奋直接回家里，让勤奋就在家里住下吧。夏思雨主动说开了话题。于兰梦看着夏思雨，表情有些古怪。你的意思是榨干勤奋，他自然能够理解夏思雨的意思。只要把勤奋榨干，勤奋自然就没有精力去招惹更多的美女。但他没想到的是，这样的话居然会在夏思雨的嘴里说出来。这还是那个性格温柔的姑娘吗？夏思雨也有些脸红，不过还是点点头。是啊，总不能真的眼睁睁看着我们的队伍继续壮大吧？以后要是庄园都住不下了呢？而且这么多人，勤奋怎么能保证不会偏心谁？所以，为了以后考虑，还是让勤奋少找点人吧。夏思雨确实是为了勤奋考虑的。并没有什么死心，于兰梦倒是也没有什么意见，他觉得这样也是好事，反正他不在乎这些，你自己看着办吧，反正我是不关心这些，只要勤奋让我继续工作，我能赚钱养活自己就好了，我只要零花钱，也没打算以后跟你们争家产什么的。于兰梦确实是不争不抢的性格，而且以后他的宠物店能够开起来，自己就有家产可以继承，也没必要跟其他姐妹撕破脸什么的。夏思雨点点头，是啊，我也是这么想的，勤奋确实是有钱。不过以后分家产也是一个很麻烦的事情，哪怕是我们再好的关系，以后孩子们的关系未必会有那么好。哪怕是关系好，亲兄弟还没算账，分钱总会分不均匀。夏思雨已经开始发愁未来的事情了，于兰梦才不会考虑那些。他刚要继续说话，外面就传来勤奋的声音：“你们两个还没好吗？我可要进来了。”夏思雨一听，连忙说道：“好了好了，我们马上出来。”他这才注意到，他和于兰梦聊得太投入，水都有些凉了，也没注意到。好了，我们出去吧。泡了一会儿，两个人也感觉舒服很多。穿好浴袍之后，两个人走出浴室，大卧室里，勤奋躺在床上，看着走进浴室的姐妹两个。你们两个在浴室里聊得好像很开心的样子。他并没有刻意去听，不过听力实在是太好了，他依然能够听到一些。对于夏思雨担心的事情，勤奋觉得很有意思。他倒是没有考虑过那么多，只是顺其自然。以后的事情以后再说，他还未必会有那么多的孩子呢。而且家产这种事情，如果以后真的会有这样的情况出现，那也是以后的事情。勤奋现在不去考虑，你都听到了。夏思雨有些不好意思。他没想到，勤奋居然能够听到他们姐妹两个的谈话。勤奋摇摇头，没有，只听到了浴室里一直有声音。好了，上床睡觉吧，时间不早了。于兰梦笑了笑，走过去，躺在勤奋右边，把左边留给了夏思雨。你真的要睡觉吗？确定不干什么坏事？夏思雨有些脸红，不过看勤奋和于兰梦都看着他，也只能红着脸上床，躺在勤奋左边。勤奋一边搂着一个大美女，心中别提有多舒畅了。这样的情况，他还真是很少能做到。有些时候。战斗确实是和几个人一起，但睡觉的时候却很少和两个姑娘一起，更别说此时身边的两个姑娘都是角色，还都是身材丰腴的少妇类型，带给勤奋的体验自然更加不同。当然，只是单纯的睡觉。勤奋厚着脸皮说道：“不过，为了让你们能够睡得更香，睡觉之前的运动还是很有必要的。”勤奋说着就看向夏思雨，夏思雨有些脸红，双手捂着脸，不敢面对勤奋的目光。你，你先找梦梦吧。他实在是不好意思在于兰梦面前露出自己最真实的样子。第197章。叶诗婷的危机，孙小龙的，对于勤奋来说，不管是先跟谁来都一样，反正两个人谁都跑不了。于兰梦倒是不解语出，他笑了笑，好啊，希望等会儿思雨别嫌弃我的声音太大就好了。夏思雨有些不解，不过很快就明白过来，于兰梦在战斗当中是真正完全是放了自己，完全不带有丝毫的掩饰，声音很大，表情很自然，很放松，完全跟着身体最自然的反应去走，因此表现自然会显得有些夸张。夏思雨不自觉间，居然都已经看呆了。这还是他的药吃，亲眼看到这样的情况，也是如此近距离的看，甚至不自觉间，他已经开始给自己热身。勤奋同样完全投入到战斗当中，不过只是面对于兰梦这个小菜鸡，倒也不需要全力以赴。因此，看到夏思雨开始热身，勤奋也不介意稍微帮一下忙。反正现在他有精力同时应付两个人，于兰梦的战斗力
，今天稍微显得有些拉垮。可能是因为夏思雨就在一旁观战，让他有些紧张。因此，短短一个小时之后，于兰梦宣告投降，整个人已经昏昏沉沉睡了过去。夏思雨被迫加入战斗。此时，经过了一个小时的热身和洗礼，夏思雨已经完全进入状态，甚至比上一次更加主动，勤奋自然非常满意。又是一个半小时的激烈战斗，明明有其他人在旁边。可是夏思雨今天的状态却异常的好，甚至比平常能够坚持更长的时间，勤奋自然非常满意。一个半小时的战斗结束之后，夏思雨同样疲惫不堪，沉沉睡去。睡着的时候，他看着依然精神奕奕的勤奋，心中不由得感叹：真是禽兽啊！勤奋看着熟睡的两个姑娘，心中充满了成就感。其实他也感觉到有点累，但也仅仅只是有点而已，还远远没到他扛不住的程度。要是现在还能有个人继续跟他战斗，那就更加完美了。他看了一眼于兰梦。于兰梦此时还在睡熟当中，勤奋再三考虑之后，还是将罪恶的手伸向了于兰梦。于兰梦被勤奋的动作弄醒，说话还有些含糊不清：“啊，还来啊，我不行了，不要！”半梦半醒之中，于兰梦只能嘴上拒绝，身体被动承受着勤奋的进攻。第二天中午，勤奋第一个醒过来，在他的身边，于兰梦和夏思雨都还在睡熟当中。昨天晚上他们到酒店的时候就已经很晚了，然后又经过了漫长时间的战斗，自然就变得更加晚。睡觉的时候，勤奋如果没记错。应该已经是早上五点多，他不但拉着于兰梦进行了第二轮的战斗，还把夏思雨也拉上了。可怜两个姑娘本来就精疲力竭，还被迫接受第二轮训练。幸亏第二轮战斗结束的时候，勤奋已经心满意足，这才放过了两个姑娘。勤奋感受着身旁两个姑娘丰满的身躯，露出满意的笑容，这才是他想要的生活啊！重生一次，能够拥有这样的生活，也不枉费这一次的重生。他从两个人的手臂、大腿当中爬出来，站在窗边，窗外已经是车水马龙，人声鼎沸。只不过总。筒套房位于最顶层，玻璃的隔音效果也很好，不开窗户根本听不到外面的声音。勤奋看着外面繁华的城市，心中舒爽不已。两个姑娘听到外面的声音，也迷迷糊糊睁开眼睛。嗯，几点了？是不是已经早上了？不知道。梦梦，我们起床吗？不想起，我想再睡会儿。两个姑娘说着梦话，睁着眼睛看了一眼窗外，还是抵挡不住困意，要继续睡觉。勤奋也没打扰两人，毕竟昨天晚上的战斗确实是太累人了，哪怕是他都感觉有些劳累。当然，睡醒之后。他依然精神饱满，完全可以再大战一场。勤奋将窗户关好，拉上窗帘，自己一个人出去吃饭去了。吃饭的时候，勤奋接到了叶诗诗的电话：“金哥，我姐今天接到了她前男友的电话，说是一起吃个分手饭。”我姐已经去了。勤奋看着叶诗诗的消息，愣了一下。他想了一下，走出房间。顾青鸾，他不知道顾青鸾在哪儿，但只要他喊一声，顾青鸾就会随时出现。顾青鸾果然出现了，只不过看表情，似乎心情很不好。勤奋也不在乎这个，现在也没心情哄顾青鸾。叶诗婷现在在哪儿？她身边有人保护吗？勤奋看着顾青鸾，语气严肃。顾青鸾虽然有点生气，但这并不影响他的工作。稍等，我查一下。顾青鸾说着，拿出手机开始查看。查到了，现在叶诗婷小姐身边只有一个人保护，她就在酒店的餐厅里。顾青鸾说完，勤奋的表情不由得有些古怪。酒店餐厅楼下，勤奋指了指脚下。顾青鸾点点头，是的，他在和一个名叫孙小龙的男人在吃饭。孙小龙是叶诗婷小姐的前男友。顾青鸾调查到的消息显然足够详细。而且还有更详细的内容。根据资料显示，孙小龙在一个星期前网购了一批迷药和催情药。根据我们的推测，他应该想要对叶诗婷小姐动手。勤奋一听，忍不住拍着额头：“你们都调查出来了，还不动手吗？”他突然有些不太能理解了，这都已经调查的这么明白了，怎么还不动手？直接把人抓住啊！这样的事情可以直接送到局子里，判一个强奸未遂啊！顾青鸾看了勤奋一眼，语气有些古怪：“按照我们的评估，这对于您来说是一个难得的机会。如果您无法按时出现，我们将会出手。”解决一切麻烦，他真不想将这件事情告诉勤奋，但这确实是他们的使命。勤奋一听，愣了一下，回过神来：“你的意思是给我一个英雄救美的机会？”他的表情同样古怪，同时也为自己刚刚的想法道歉。这保安团队哪儿不专业了？这简直是太专业了！第198章，勤奋的愤怒。孙小龙是傻，勤奋发誓，世界上绝对找不出比他的金盾安保更加专业的保安团队了，不但能够贴心保护他的所有女人的安全，甚至还能帮助勤奋制造各种各样的机会。这样的团队。何止是专业，简直就是专业。是的，顾青鸾第一次有些痛恨自己团队的专业态度，就是因为自己团队的专业，才给了勤奋一个表现的机会。而他们制造的机会，极有可能会导致又一个无辜的少女落入到勤奋的手中。听到顾青鸾的话，勤奋眼前一亮，这确实是一个好机会。借助这个机会，他极有可能可以拿下叶诗婷。好，我知道了，我现在就下去。勤奋立即行动起来，即使不是为了拿下叶诗婷，看在叶清风的份儿上，这事儿他也不可能坐视不理。顾青鸾感觉有些牙疼。但还是带着勤奋去了叶诗婷如今所在的楼层，在808客房外，顾青鸾看着眼前的客房房门，叶诗婷小姐就在里面，还有孙小龙。我们的人可以保证，现在
他看了一眼门牌号，给于永宁打了个电话，给我拿808的房卡过来。于永宁没想到勤奋专门打电话过来，就为了这事儿。不过他也不敢耽误，连忙说道：“好的，我马上就到。”老板都专门打电话说这个事情了，那他肯定非常看重。也就两分钟的时间，于永宁就从楼上跑下来，拿着一张房卡，他跑得满头大汗，足以看得出他对于这件事情的看重。老板，这是房卡。于永宁将房卡递给勤奋，勤奋看向一旁的顾青鸾，顾青鸾点点头。表示事情依然在控制当中，勤奋这才拿着房卡打开房门。房门一打开，就有一种奇怪的香气扑面而来。顾青鸾紧随在勤奋身后，小声说道：“这是增加气氛使用的熏香。”这一句话已经足以说明这种熏香的作用。勤奋点点头。此时在房间里听到开门的声音，一个长相还不错但有点胖的男人走出来，表情疑惑：“你们是谁？为什么能进来？”他有些不理解。勤奋看了他一眼，问道：“你就是孙小龙？”孙小龙皱着眉头，有些不满：“我是孙小龙，我问你话呢。”你是谁啊？你凭什么能进我房间啊？说着，孙小龙就走到勤奋面前，伸手推过来。勤奋脸色一冷，反手就是一巴掌，抽在孙小龙的脸上。你算什么东西？也配质问我？给女人下药这种事情，是勤奋最看不起的。这个孙小龙可以说完全违背了勤奋的准则。要不是遵纪守法，勤奋恐怕会现场将孙小龙捏死。勤奋这一巴掌几乎没有任何留情，孙小龙直接就被一巴掌抽翻在地。巨大的力量让孙小龙直接口吐鲜血，倒在地上，昏迷过去。勤奋擦了擦手，满脸嫌弃。他看向顾青鸾，说道：“证据都收集了吗？”顾青鸾点点头。勤奋自然也就不会客气，报警吧，将他送进去，让他以后彻底消失在我们眼前。顾青鸾自然照做。事实上，在行动之前，顾青鸾就已经报警。在国内，自然要学会用国内的方式来处理事情。要是在国外，顾青鸾他们直接就将孙小龙带走，用自己的方式处理。这毕竟是在国内。要是勤奋不理智，准备动手的话，顾青鸾也会阻止勤奋。虽然说。他们作为雇佣兵，确实是会给雇主最大的自由，但勤奋不同，他们会阻止勤奋做一些错误的事情，因为勤奋是老板。好的，我已经报警，警方会在十分钟之内赶到。顾青鸾将警方的回复告诉勤奋，勤奋点点头。对于顾青鸾的自作主张，勤奋倒没什么感觉，毕竟这也是好事，他不可能保证自己所做的每一件事情都是对的，确实是需要有一个人能够帮他进行指正，而顾青鸾现在就是最适合的人。顾青鸾几乎知道他所有的事情，在某些方面。顾青鸾确实比他更加全面，更加谨慎。勤奋承认这种事情，勤奋转头看向跟进来的于永宁：“你知道该怎么做吧？”于永宁虽然不知道发生了什么，但是听勤奋和顾青鸾之间的谈话，也大概了解了事情的情况。他点点头：“我明白，跟警方打交道这种事情，我有经验。”他拍着胸脯保证。勤奋看向顾青鸾：“你去配合一下于永宁，把这个人也带走。我去看看叶诗婷的情况。”勤奋其实真没什么趁人之危的心思，他只是觉得叶诗婷既然被人下药了，那就需要照顾一下。这个照顾的过程。不太适合有其他人在场。顾青鸾翻了个白眼，知道勤奋想干什么，也没点破，走过去，伸手拖着昏迷的孙小龙往外走。于永宁看着昏迷的孙小龙，暗暗咋舌：“老板勤奋不但年轻有为，力气还这么大，一巴掌就能把人抽晕。他以后更加不敢招惹勤奋了。万一勤奋生气，抽他一巴掌怎么办？”顾青鸾将孙小龙拖出去之后，顺手将房门关上。他估计勤奋接下来就该办正事儿了。于永宁自然很有眼力见的跟上，根本不敢打扰老板的好事。勤奋等两人离开后。这才走进卧室，靠近卧室，勤奋就听见了卧室里传来若隐若现的声音。叶诗婷躺在卧室的大床上，衣衫不整，香肩半露，面色异样的红润，一双手在自己身上不停摸索。听到脚步声，叶诗婷微微睁开眼睛，眼神迷离。勤奋，我好热。他显然还没有完全失去理智，能认出走进卧室的人是勤奋，但勤奋不确定这件事情，毕竟也有可能。叶诗婷此时想到的人就是他。叶诗婷，你醒醒，我是勤奋，你被下药了。勤奋保留着良知。抓着叶诗婷的肩膀摇晃着。第199章，沈路遥和东方祥。勤奋不得不说，他想做个好人。然而叶诗婷没给他这个机会。叶诗婷根本没听勤奋在说什么。勤奋靠近后，叶诗婷直接扑上来，双手撕扯着勤奋的衣服，活生生要把勤奋吃下去的模样。勤奋本来就没什么自制力，被叶诗婷如此挑拨，自然更加忍耐不住。然而，当他看到那白色的小天使的时候，整个人都傻了。卧槽，这傻逼东西，下药都不看时间的吗？蠢逼！勤奋气急败坏。带着被拖出去的孙小龙，就是一阵怒骂。哪怕孙小龙现在不在场，也一样。他是真的没想到会有人在下药之前连这种事情都不去调查清楚，怎么会有这样的蠢货？勤奋强行让自己冷静下来。虽然说他也确实可以浴血奋战，但考虑到这毕竟是叶诗婷的第一次，而且他也确实没有这样的习惯，因此只能强行让自己冷静下来。顾青鸾，勤奋起身抱着还在纠缠的叶诗婷。顾青鸾悄无声息出现在房间里。老板，怎么了？顾青鸾有些好奇，毕竟刚刚都已经到那种程度。他不相信勤奋居然还能忍得住不对叶诗婷下手。你过来照顾一下叶诗婷，有没有办法能够解决叶诗婷现
，秦奋只感觉自己现在有些心浮气躁，看着娇嫩的顾青鸾，秦奋都有点想要将顾青鸾推倒。顾青鸾有些诧异，不过看了一眼叶诗婷，他似乎猜到了什么，让他睡着就好了，等他睡醒，一切都会解决。顾青鸾的解决方法简单直接，秦奋点点头，这确实是个方法，不过他有些担心，问道：“这样做不会伤害到叶诗婷的身体健康吗？我听说这样的做法会伤害身体。”在秦奋看过的那些小说当中，这种迷药的解决方法只有一种方法，偏偏这种方法现在还不能用。如果不能通过这种方法解决，就会对人的身体造成伤害。顾青鸾摇摇头，不会，这只是最普通的药物，睡着之后就不会有任何的效果，睡醒之后药效也就过去了，大概一两个小时的事情。秦奋听着顾青鸾的话，点点头，好，那叶诗婷就交给你了。秦奋没说其他的事情，他现在只想赶紧回去，然后解决一下自己的问题。于兰梦和夏思雨还在楼上的总统套房里。秦奋现在回去，还能再跟着两人继续战斗一下。秦奋说着，就将叶诗婷交给顾青鸾。顾青鸾接过叶诗婷，稍微检查了一下，就明白了原因。他不由得看了秦奋一眼，眼神中带着些许鄙夷。在他看来，秦奋还有点良心，并没有在这样的时候还继续痛下杀手。不过这并不代表秦奋就是个好人。老板放心，我会照顾好叶小姐的。顾青鸾对秦奋保证。虽然他有些鄙夷秦奋的行为，这并不妨碍他好好照顾叶诗婷。不管怎么说，叶诗婷都是叶清风的妹妹。勤奋点点头，转身走出客房，回到楼上总统套房的时候，两个姑娘都还没睡醒，卧室里还保持着之前大战之后的痕迹。勤奋刚刚被挑起的火焰，此时燃烧得更加汹涌，他直接扑到床上，两个姑娘迷迷糊糊之间，再次被卷入到战斗当中。这一次，战斗更加凶猛。等到三人离开酒店的时候，已经是下午。夏思雨有些幽怨，看着勤奋，都怪你，都这个点了，我今天只能请假。于兰梦倒是不怎么在意，不过经历过白天的事情，她倒是和夏思雨同一阵线。夏思雨责怪勤奋，他当然也不能当不知道。就是我今天也没有开门，都怪你。两姐妹一同对付勤奋，勤奋厚着脸皮笑了笑，丝毫不在意。经过昨天晚上和今天白天的战斗，勤奋现在神清气爽。两个姑娘也只是抱怨一下而已，并没有真的责怪勤奋的意思。勤奋将两个姑娘送回到家里。与此同时，在云州市的一家酒吧里，和勤奋有一面之缘的沈路遥正憋屈的喝着酒，一道身影忽然出现在他身后，笑着拍着沈路遥的肩膀：“这不是路遥吗？”怎么一个人在这里喝闷酒啊？身后人说着，坐在沈路遥身边。沈路遥看了一眼来人，脸上露出勉强的笑容。原来是东方少爷啊，真是好久不见。虽然心情不好，但沈路遥面对这位东方少爷，丝毫不敢甩脸色。东方少爷看着沈路遥的表情，有些好奇：“你这是怎么了？感觉心情不是很好？发生什么事情了？跟我说说。”东方少爷满脸好大哥的关心，询问沈路遥。沈路遥想了想，还是说道：“其实也没什么大事儿，就是我在天云广场看上一个小模特。”结果那个小模特是天云广场老板的女人，为这事儿我爸把我打了一顿，还让我以后不准再去天云广场闹事情，我就有点郁闷。听着沈路遥的话，东方少爷满脸好奇。天云广场老板的女人，我记得那个老头都已经六十多了吧？难道你的口味现在都已经这么复杂了？东方少爷对天云广场有些了解，自然对于天云广场的老板很熟悉。而那位老板的女人只有一个，还是一个年龄很大的女人，应该有四五十岁了。沈路遥满脸郁闷，不是那个老头，现在换成了一个年轻人，好像叫什么勤奋。他的女人是一个模特，长得特别漂亮，叫沈傲雪。东方少爷眼神闪烁，默默将这些事情记在心里。他听沈路遥说完之后，拍着沈路遥的肩膀：“嗨，女人不多的是吗？而且，既然兄弟你想要，那当大哥的我就帮你搞定。你等我好消息。”东方少爷说着，就起身离开酒吧。沈路遥目送着东方少爷离去，眼神同样闪烁。东方少爷从酒吧离开之后，一个电话直接打出去。第二百章，东方祥和林动的算计，新型抗生。林动，我记得你是要对付一个叫勤奋的人，是吧？东方少爷并没有着急动手，准备先了解一下情况。他跟勤奋无冤无仇，当然不可能为了一个所谓的小弟沈路遥去得罪一个神秘的勤奋。电话那边，林动的语气很不好：“东方祥，你想说什么？”同为四大家族的年轻一代，林动对东方祥没有丝毫的好感，他们彼此之间也存在竞争关系，而且是极为恶劣的竞争关系。当然，如果有足够的利益，也能促使他们联合起来。我不想说什么，你不是在找帮手吗？我可以帮你。东方祥笑了笑，语气轻描淡写。电话那边。林动沉默了片刻，你想要什么？他不相信东方祥会毫无缘故帮助他。秦奋身上一定有什么让东方祥看重的东西。我要一个女人，要天云广场。面对林动的质问，东方祥毫不掩饰，说出自己的目的。一听到东方祥的回答，林动立即嗤笑一声：“这不可能！天南广场如今是云州最大的购物广场，而且如今还有沃玛超市的加盟，声势自然更加浩大。只要别搞出什么大新闻，天云广场再耗费十年时间，足以成为国内最顶尖的商业广场。对于四大家族而言。”这是一个超级香饽饽，当然不可能因为这种事情而作为筹码变成他们合作的交易。东方祥也不着急，听到林东拒绝，东方祥笑了笑：“林东，你可要
，现在四大家族好像没有人可以帮你吧？除了我之外，还有谁愿意帮你？我可以帮你，我手里的资源都可以给你使用，我只要勤奋手里的天云广场而已。至于一个女人，我觉得你应该不会舍不得一个女人吧？那只是一个小模特而已。你林少爷想要什么的，模特没有。东方想小之以理动之以情，似乎真的在为林动考虑。然而林动沉默了片刻之后，语气生冷说道：“我考虑一下，再给你答复吧。”他没有直接答应。正如东方想所说。他们都是四大家族的年轻一代，所以林动也非常清楚东方祥是什么样的人。能让东方祥打破自己原则的条件，足以让林动好好考虑。东方祥也不着急，最着急的人是林动，他可以等。好，我等着林兄弟的好消息。东方祥笑眯眯说完，挂断电话。挂断电话之后，东方祥脸上的笑容瞬间消失，他表情冷漠，眯着眼睛思索着。良久之后，他才拿出手机，又打了一个电话。喂，我是东方祥，给我查一下最近市面上最火热的关于医药公司的消息。对。就是中兴医药公司，我要这家公司所有的消息，尽快。说完，东方祥挂断电话。另外一边，秦奋并不知道有人在费尽心思考虑着怎么对付他。将夏思雨和于兰梦送回家后，秦奋就接到燕雨的电话。喂，燕雨，怎么了？秦奋笑着说道。燕雨的语气有些欣喜。秦奋，你拿出的新型抗生素已经通过第三次临床实验了。现在我们正在等生产批号和产品验收，只要通过这些手续，新型抗生素就能上市生产了。秦奋，你改变世界的机会。就在眼前，燕雨非常激动。经过一段时间的努力，他终于让新型抗生素可以投入使用，并且证明没有任何副作用。新型抗生素的效果比普通的抗生素效果要好 30% 到 50% 根据每个人的抗药性的程度有不同的衰减，但即使是 30% 在没有任何副作用的情况下，这也是一个巨大的提升。勤奋听着燕雨的声音，露出笑容，是吗？那就恭喜你了。勤奋并没有多么激动，说出的话也让燕雨有些不理解。什么？恭喜我？勤奋，你是不是说错了？燕雨语气中带着诧异，这可是你拿出的新型抗生素，我也只是你的打工人，你恭喜我干什么？听着燕雨的体温，勤奋笑了笑，他缓缓说出自己的打算，我打算将这个新型抗生素的版权放在你的名下。勤奋语出惊人，刚刚说完，就听到燕雨惊呼一声：“什么？放在我的名下？不，这不行，这绝对不可以！”燕雨想都没想，下意识就拒绝，他的语气有些激动，这可是你拿出的研究成果，怎么能放在我的名下？我可不是冒领别人功劳的人，更何况新型抗生素的出现。足以改变世界，就连国家也会因为这件事情对你改变态度，这对你来说有巨大的帮助。这么好的机会，你都不要，要给我？燕雨义正言辞的拒绝，苦口婆心给勤奋分析这一次新型抗生素能给他带来的好处。勤奋表情依然平静，笑着听燕雨解释。等燕雨说完之后，他才缓缓开口：“你说的这些我都知道。”勤奋的话丝毫没有让燕雨冷静下来，他的情绪依然激动。你既然知道，为什么还要这么做？难道在你心里，我是贪图这些虚荣的人吗？燕雨无法理解勤奋的想法，甚至已经想到一些不好的方面。你要是觉得我跟你在一起就是为了这些东西，那我们就分手，以后我们再也不要见面，我会离开这里。燕雨的情绪越来越激动，说出的话让勤奋哭笑不得。你冷静一点，我不是这个意思。勤奋的语气依然平静，并没有因为燕雨的话而有什么变化。燕雨深吸一口气，努力让自己冷静下来。他也知道自己的情绪有些激动。那你是什么意思？你说吧，我听着。燕雨倒是要看看勤奋到底有什么好说的。首先，你应该知道。我的产业很多吧？勤奋慢慢跟燕雨解释，燕雨应了一声，依然无法理解。第201章，慕容瑶的告知，东方家族的。燕雨不理解勤奋的意思。勤奋有钱，有很多产业，这个他是知道的。但这跟勤奋要将新型抗生素的专利放在他身上有什么关系？难道有钱人就不能搞发明，就不能当个科学家了吗？这个世界上难道还有这样的偏见？勤奋还耐心跟燕雨解释，这个项目本来就是我偶然得到的，我除了这个项目的知识之外，其他任何相关的知识都不了解。而且我作为一个商人。要这样的专利有什么用？放在你身上，以后钱也都是我们自己的，我也不会因为这项专利的事情吸引太多的目光。说白了，其实还是勤奋想要低调一点。谚语作为这个方面专业的人士，拿出这样的专利，别人也不会怀疑。任何学术上的问题，谚语也都能应对。后面肯定还会有很多相关的讲座之类的邀请，我肯定是没有时间过去，就只能麻烦你了。勤奋将这个专利放在谚语身上，也是为了能够直接避免这些可能会发生的麻烦。谚语沉默了一下，有些无奈。好吧，不过。我也不可能去参加太多的讲座什么的，我要努力提升自己，让自己配得上这份专利。要不是因为勤奋说这是他们两个共同的财产，燕雨说什么也不会接受。不过有这份压力在，也让燕雨开始变得更加努力。他想要配得上这份荣誉，而不是只作为一个代理人。勤奋当然不会有任何意见，燕雨只要不背叛他，不管燕雨想要做什么事情，他都会支持。对了，这个项目公开之后，你一定要注意自己的安全，别接受什么陌生人的邀请，也别去太偏僻的地方。勤奋已经预见到了未来燕雨可能会遭遇的情况。所以提前跟燕雨说明白，燕雨倒是不在意，甚至觉得勤奋的担心很奇怪。你在说什么啊？我只是一个普通的大学教授而已，怎么会遇到危险呢？
。再说了，真的发布了这样的专利之后，也只有那些国外的势力才会想对我动手吧。”谚语忍不住笑了起来。勤奋没有解释太多，医药行业不是其他一个公司的进步和发展，必然是踩在其他公司的脑袋上。算了，你安心做你的事情就是，我会帮你安排好一切的。勤奋也没有继续多说，谚语不知道，那就干脆不说，省得谚语每天胡思乱想。谚语对勤奋如今绝对信任，见勤奋不说，他也不问。考虑好什么时候将新型抗生素发布出去了吗？公司这边跑完所有的手续，大概还要两三天的时间。谚语说，回到工作上的事情，勤奋想了想，说道：“所有手续跑完，确定没有任何问题之后，直接发布，我们没必要等。”谚语答应下来，两人又聊了一些工作上的话题。谚语就挂断电话，继续忙去了。而另一边。勤奋接到了慕容瑶的电话。勤奋，你是不是手里还有一家医药公司？慕容瑶的语气有些凝重。对于慕容瑶知道这些，勤奋没觉得奇怪。好歹是四大家族，对于他这个普通人，有些了解很正常。他的资料也从来没有做过任何更深层次的保密。真有人想查，肯定能查到。对的，怎么了？难道有人要对付我？慕容瑶的语气让勤奋心中有了猜测。毕竟是医药行业，他一点都不觉得奇怪。慕容瑶应了一声。勤奋，你知道我们四个家族的支柱产业是什么吗？慕容瑶突然说起了其他的话题，勤奋回想了一下，你们慕容家是房地产行业，东方家族是医药行业，林家是食品行业，南宫家是化工行业，这些都是勤奋在资料当中看到的内容。倒不是说四大家族只有这些行业当中的产业，只是这些行业都是他们的支柱产业，专攻这些方面，其他行业的资产肯定也有一些，只是不会太多。勤奋说完，明白过来，东方家族坐不住了。慕容瑶心中赞叹一声，不愧是他看中的男人，果然聪明。没错，东方家族准备对你动手了。勤奋虽然猜到了这个答案，但却非常不理解，为什么？我自问没有得罪过东方家族吧？难道跟林动有关系？勤奋想不到东方家族对他动手的理由，难道就因为他有一家医药公司？这个理由也未免太扯淡了，楚浩自己都无法相信。然而慕容瑶却摇摇头，跟林动没什么关系，完全是因为你有一家医药公司。这个理由让勤奋有些无语，有医药公司就要针对我？这东方家族这么嚣张吗？他无法相信这个理由。全世界有医药公司的人多了去了，难道东方家族还要全部针对一遍？就不让别人开药公司了？东方家族凭什么？勤奋无法理解东方家族的嚣张，行业垄断也不是这么垄断的。更何况，东方家族只是云州市的一个小家族而已。放眼全世界，比他大的家族多的是。东方家族哪来的底气嚣张？慕容瑶听着勤奋的话，有些无奈。东方家族一向这样。更重要的是，东方家族收到消息，你的公司新开发的产品对于整个行业会造成巨大的冲击，这才东方家族针对你的理由。一听这话，勤奋就明白过来。不过让他惊讶的是，东方家族居然已经收到了消息，这么快啊！我这边产品都还没上市，还在临床实验阶段，东方家族就已经收到消息了。他们在我的公司有眼线，勤奋有些惊讶，他还以为系统奖励给他的公司会是安全的，结果居然还有东方家族的眼线。慕容瑶并没有肯定这个猜测，他只是说道：“东方家族在医药行业的布局非常深入，最起码在云州是这样。我不敢说是你公司的人，还是临床实验的那些人。”第202章。三项奖励，三棱重工集团的慕容瑶无法确定勤奋的公司里是不是真的有东方家族的眼线，但以东方家族在医药行业的布局，想要做到这种事情，轻而易举。勤奋一听就明白过来，好，我知道了，回头我会彻查一下公司内部。幸亏有你的消息，不然我还真不知道会遭受到什么样的攻击。勤奋不怕东方家族对他动手，就怕暗地里有老六偷偷对他出手，明枪易躲，暗箭难防。得到这个消息之后，勤奋找到叶清风，清风，查一下我的医药公司内部。看看是不是有东方家族的眼线，这方面的事情，叶清风是专业的。想了想，勤奋又说道：“如果可以的话，把我所有的产业都彻查一次吧。”他现在的手里产业很多，虽然说他不会经常在公司里露面，但公司里一直有隐藏的间谍，也让他很难接受。叶清风语气平静：“好的，我知道了。”将这件事情交给叶清风之后，勤奋也松了口气。别的公司不好说，但叶清风的手里应该是干净的。要是连金盾安保都被人渗透，勤奋怕是连睡觉都睡不安稳。放下手机之后。勤奋陷入沉思，东方家族的事情让他明白，他的发展速度似乎有点太快了。哪怕他不去主动招惹人，别人也会对他出手。他需要尽快提升自己的实力了。想到这里，勤奋看向系统，说起来，上一次拿下叶诗诗之后，他还没看过奖励，毕竟事情很多。再加上勤奋觉得自己现在什么都不缺，所以也没在意。在打开系统之前，勤奋心中期盼，希望能有好消息吧，最好能够得到一些有用的东西。心里想着，勤奋打开系统。看到了上一次拿下叶诗诗的奖励，恭喜宿主获得危机感应能力，恭喜宿主获得三棱重工集团 71% 股份，恭喜宿主获得金盾安保公司扩张，接连三个奖励，全都跟上一次完全不同。上一次获得奖励还是勤奋拿下陆羽的时候，那一次的奖励完全跟娱乐行业有关系，而这一次全都是极品奖励，危机感应能力，这是什么东西？看着系统提供的奖励，勤奋有些好奇，面对勤奋的疑惑，系统给出回复。
，危机感应能力，可在自己或身边人遭遇到危机时，提前感应到。看着系统的解释，勤奋露出笑容，好东西。看着系统的解释，勤奋也明白过来，这就是一个危险的预警器，自然是绝对的好东西。至于三棱集团的股份，自然不必多说，三棱集团是世界顶尖的重工集团，这代表着绝对的金钱。勤奋自然没什么不满意的。而第三个奖励，同样让勤奋有些疑惑：金盾安保扩张，什么意思啊？直接给我开一场招聘会？勤奋有些纳闷，系统虽然说会给他一些很奇怪的奖励，但基本上都是会通过合理的方式，所以他有些好奇系统给予这个奖励的方式。就在勤奋好奇的时候，叶清风忽然一个电话打过来，勤奋一看到叶清风的号码，就知道系统的奖励到账了。怎么了，清风？勤奋接通电话，问了一句。叶清风解释道：“是这样的，老板，我有一批在国外的雇佣兵兄弟来投靠我，他们的人品和能力都很不错，所以我就直接收入到我们公司里了。来跟您说一声，在公司的事情上，叶清风自己有绝对的自主权。”勤奋当然不会多说什么，而且这可是系统的奖励，只是换了一种方式。行，这种事情不用专门跟我说，我肯定相信你。勤奋依然保持着用人不疑的态度，对于叶清风给予最大程度的信任和放权。叶清风点点头，好的，老板，我明白了，我去忙了。叶清风对于勤奋的信任非常感动，但他不会将这种感动放在嘴上说，而是放在实际行动当中。如今楚浩身边的产业越来越多，女人也越来越多，他的责任也变得很重。如果不够努力，很容易出现纰漏。放下电话之后，勤奋开车回到别墅。他现在每天要么就住在别墅里，要么就住在酒店里。学校宿舍倒是很久没有回去了。随着越来越多的人出现，勤奋已经懒得去跟宿舍里那三个蠢货计较，毕竟需要他计较的人太多了。有时间的话，可以回去看看。不知道那三个蠢货怎么样了。勤奋倒也没有完全放弃收拾那三个蠢货的想法。回到别墅之后，勤奋就给袁玉婷打了个电话：“婷婷，你在学校里吗？”袁玉婷的声音从电话里传来：“对啊，我在跟彤彤他们逛街呢。”电话那边。隐约能够听到叶星同三人的声音。这四姐妹如今在都成为了勤奋的女人之后，更加形影不离，就跟亲姐妹一样。勤奋笑了笑，说道：“行，你们逛完街之后，就直接回别墅这边吧。我在这里等着你们。正好四个人都在，今天晚上他也能够尽兴一点了。”袁玉婷自然连声答应下来。好，我知道了。挂断电话之后，勤奋在别墅里等了一会儿。晚上，四个姑娘就从外面回来，在他们身后还有天南广场的员工带着数不清的购物袋。一看这情况，勤奋就知道。这四个姑娘去大采购了，勤奋当然没有什么意见，反正天南广场就是他的，在那边消费就跟在自己家里拿东西一样。回到别墅之后，袁玉婷立马凑到勤奋身边，老公，你看，这是我们自己拉起来的群。袁玉婷是第一个将秦家夫人群给勤奋看的，勤奋原本还有些好奇，不过看到群里的聊天内容，又看到群名字，有些无语。你们这些人真是有够无聊的，背着我玩这些花样。勤奋丝毫不担心翻车，反正他有系统，所有女人的好感度只要达到一百。就不会再掉下去。勤奋自然没有任何担忧。第203章一晚上的快乐组牌。叶诗婷，秦家夫人群里，袁玉婷，今天老公让我们宿舍四姐妹回别墅了。袁玉婷，今天晚上应该是要我们四姐妹执勤了。夏思雨，你们四个一起上，她撑得住吗？于兰梦，肯定没问题。她比牛都猛都持久。吉雨欣，你们在别墅，就是云端心愿一号别墅。安佑绿，对啊，你们要是有时间也可以过来。吉雨薇，不了不了，今天人已经够多了，下次吧。杨甜甜。话说那边房间够我们住的吗？夏思雨，这个不用担心。我听他说，云州郊外还有个庄园。慕容瑶，庄园？我说那个庄园是谁的呢？陈珠，慕容小姐知道。慕容瑶，嗯，在我们家庄园不远处，有个闲置了很久的庄园，从民国之后就一直没有人。慕容瑶，之前我们四个家族都考虑过那个庄园，但没有购买的门路。慕容瑶，对了，那个庄园比我们家的都大，足够我们住了。叶诗诗，秦哥好厉害，居然还有庄园。勤奋看了两眼群里的聊天记录，就没了兴趣。一群人聊着聊着就不知道聊什么去了。一个群里，几乎他所有的女人都在里面，都还没吃饭吧？我让天南酒店那边送餐。勤奋看了四人一眼，四人全都摇头。这可是在假期，他们回家待了一天，就跑回来一起逛街了，哪顾得上吃饭？原本他们还要去天南酒店吃饭的，不过勤奋一个电话，直接把他们全都叫回来了。勤奋点点头，给天南酒店打了个电话。吃饭的时候，勤奋接到了叶诗婷的电话。勤奋，谢谢你。叶诗婷的语气很严肃。勤奋知道。叶诗婷说的是孙小龙的事情，他笑了笑，调侃道：“你就这样感谢我的？只是嘴上说说。”他距离拿下叶诗婷只差最后一步，自然不会再跟叶诗婷客气什么。听到勤奋的话，叶诗婷语气中有些羞涩：“你还想让我怎么感谢你？要不是我来亲戚了，你不是早就得手了吗？”一听叶诗婷这话，勤奋就知道是顾青鸾出卖了他。顾青鸾这样做，勤奋也不觉得意外。他早就发现了顾青鸾这个小姑娘非常能吃醋，特别是关于她的女人的事情上。但不管怎么说，你也没有感谢我呀、啊。我可以救了你，保住了你的贞洁。勤奋有些无赖，叶诗婷有些无奈。那你要是这样想的话，也得等几天，我才能感谢你啊。现在我哪怕是想要感谢你
也没有办法，勤奋自然只是开玩笑而已。好了，我开玩笑的，这一次帮助你也只是顺手，哪怕是你不感谢我，我也不可能看着你出事情的。毕竟你哥可是把你们姐妹托付给我了。勤奋也不是一个要挟人的人，特别是这件事情，本来就是跟他有关系的。一听到这话，叶诗婷嘴角忍不住露出笑容。不管怎么说，还是谢谢你。过几天有空的话，我请你吃饭吧。叶诗婷主动邀请勤奋，勤奋自然答应下来。好，到时候有时间再说吧。哪怕没有时间，我也会抽时间给你的。勤奋嘴上说的勉强，但实际上他全都是时间。公司里的事情，现在基本都已经解决。他就是一个甩手掌柜，每天等着数钱就完事儿了。勤奋的话让叶诗婷非常受用，两人又聊了几句，这才挂断电话。晚上，勤奋跟四个姑娘吃完晚餐之后，聊了会天，就到了战斗的时候，跟四个姑娘一起战斗。这对于勤奋来说，这也是第一次；当然，对于四个姑娘来说也是如此。这就跟组牌一样，勤奋想了想，决定自己当个打野。打野的好处就在于可以四处游走，尽可能照顾到四个姑娘。因此，勤奋是跑完中路跑下路，跑完下路再去上路，将四个姑娘全都照顾得服服帖帖，甚至四个姑娘不会操作，勤奋还要耐心指点四个姑娘操作，可以说非常专业。经过一晚上快乐的组牌之后，勤奋第二天一早就去了中心医药公司。医药公司的事情，勤奋非常看重，不仅仅是因为关乎到燕雨的安全，同样也是因为他不能接受有人背叛自己。当然，这称不上背叛，毕竟这个间谍。可能从一开始就是东方家族的人，这很正常，各位旗主而已。只不过在路上，勤奋忽然想到，能够第一时间得到这个消息，慕容世家的能量也不小啊。勤奋不由得感叹一声：东方世家能够从他的医药公司提前得到消息，这其实并不奇怪，因为医药公司的人员组成是系统直接奖励的，而那些临床实验的人更有可能是来自各行各业，这种事情很难保密。但慕容世家能够从东方家族得到这个消息，这就很牛逼了，说明在东方家族里有慕容世家安排的棋子。而且这么重要的消息都能得到，这个棋子的身份只怕不低。当然，这跟勤奋没什么关系，他只是感叹一句：“慕容云海这老头很牛逼。”到了中心医药公司之后，这里依然一片忙碌的景象。产品确实是研发出来了，但距离能够上市还差不少。国家对于医药这一方面管控还是很严格的，特别是这种很重要的药品。而且，燕宇还在准备这种药品的申报和参展，还有各种各样的论文等等。一种新型抗生素的问世，必然是要有论文依据进行支撑的。不管是先出来成品，还是先出来论文。勤奋上次来到这里就没有表明自己的身份，不过这里的安保力量都是金盾安保的人，这些人全都认识勤奋。勤奋一路直接进入医药公司的办公区，到了这里后，总算是有人注意到了勤奋。你是谁？为什么会在这里？一个中年女人表情疑惑的看着勤奋，勤奋说道：“我是公司的人，为什么不能在这里？”第204章系统功能的新用法。一夜的战斗让勤奋都有些疲惫不堪，虽然说身体素质有了巨大的提升，但毕竟是接连不断的战斗，而且同时和四个姑娘、四个人的车轮战。对于勤奋来说，依然是一个巨大的负担。勤奋起床之后，看着大床上还在熟睡的四个姑娘，露出笑容。虽然很累，但他非常满足。拿起手机，勤奋看着手机上的消息：“安雅婷，说好的约会吗？我的大老板，你不是忘了吧？”手机上有安雅婷的未读消息。勤奋一看这消息，这才想起来，之前就说好和安雅婷约会的，结果他却忘得一干二净。勤奋连忙回复：“抱歉，太忙了，把这事给忘了。今天晚上吧。”勤奋想着，今天晚上好像没什么安排。安雅婷。没事儿，你什么时候有时间都可以。安雅婷倒是没有生气，她知道勤奋身边的女人很多，一旦忙起来，很多事情根本顾不上。只是想到自己专门化了妆，挑选了衣服，却被勤奋放了鸽子，还是让他有些不开心。不过这一次可不准再放我鸽子了。他没说自己在家里等了勤奋一晚上，因为他不想让自己太过卑微。勤奋自然连声答应下来。起床之后，勤奋收拾了一下，就准备出门。他开车很快就来到中心医药公司，结果却被医药公司的女员工拦住：“你是谁？”为什么会在这里？女员工表情疑惑。这里可是办公区，你要是其他区域的人，别来这里闲逛。女员工语气很客气，勤奋穿着就不像是研究区的人，但能够出现在这里，还没人阻拦。他也摸不清勤奋的身份。勤奋看着女员工说道：“我是公司的人，为什么不能出现在这里？”女员工有些不太明白勤奋的意思，不过还是解释道：“这里是办公区，只有特定的办公人员才能出现在这边。这样做也是最大限度防止泄密，所以这边一般只有我们办公区的人在。”勤奋听着女员工的话。点点头，这样的行为确实可以防止一些泄密的可能，但实际上意义不大。毕竟现在网络这么发达，一般的事情都可以直接在网络上传递。行，我知道了，你继续忙吧，我自己到处看看。勤奋对于女员工的阻拦也没放在心上，他就是老板，有哪儿不能去的？女员工见勤奋不听劝，还要继续往里走，有些生气：“你这人怎么不听劝啊？赶紧走吧，不然等会儿保安就要过来抓人了。”这里可都是各种公司的机密。两个人的交谈声还真引来了保安，不过保安往这边看了一眼。就当做什么都没发生过。女员工看着就当什么事情都没发生过的保安，有些不敢置信，怎么回事
，保安怎么不过来？你是不是花钱买通了保安？女员工无法理解，只能用这样的方法猜测。勤奋摇摇头，他看着眼前的女员工，忽然想起系统的效果。系统，给我这个女人的信息。系统的回复非常快。五优速，中兴医药公司办公区员工，外貌71分，年龄35岁，纯洁8 1好感度2 0攻略方向，专业能力更强的人，更有钱的人会更让他喜欢。看着系统详细的信息，勤奋有些无语。他只是想要看到这个人的基本消息而已，没想到系统给的消息这么详细。外貌71的普通女人而已，纯洁度也只有81他当然不可能感兴趣。不过从这个个人信息上，这个女人似乎也没有任何嫌疑。面对这个女人的叫喊，保安依然只是看了一眼，就当什么都没发生过。勤奋摇摇头，说道：“我就是公司的老板，他当然不可能管我。”面对没嫌疑的公司员工，勤奋也不隐瞒身份。五优素愣了一下，显然没想到会是这样的答案啊！您是老板。他有些不敢置信，公司的老板一直非常神秘，没想到会是眼前这个帅气的年轻人。勤奋看着五优素，忽然问道：“你有没有觉得公司里有什么人不对劲？直接在公司里大规模的找人，会显得很奇怪。”勤奋也不想做这么没有意义的事情，于是就想要问问看五优素会不会有什么线索。五优素没想到勤奋会问这样的问题，他愣了一下，表情疑惑：“不对劲？您是指什么方面？”保安的表现和勤奋的神秘，让他已经相信了勤奋的身份。不过对于勤奋的问题，他不理解。勤奋想了想，说道。就是行为举止很奇怪，偷偷摸摸的。这么一说，五优素就明白过来了。您是说公司里有其他公司的间谍？这个答案并不难猜到，毕竟勤奋几乎就明说了。见五优素已经猜出来，勤奋也点点头。所以你有答案吗？勤奋看着五优素，五优素摇摇头，没有。我这边能够接触到的人很少，没法给您提供什么信息。五优素只是办公区的一个普通员工，公司里这么多人，他很多都认不全，更别说是抓到间谍。勤奋也只是试试看而已，并没有对五优素抱有太大的期望。嗯。我知道了，你继续工作吧。勤奋也没在意。跟五优素聊完之后，勤奋按照保安的指示，找到了公司的总经理办公室。总经理是一个中年男人，他看到推门走进来的勤奋，表情有些奇怪：“你是谁？来找谁？”他并不记得自己认识勤奋这样一个年轻人。勤奋直接亮明身份：“我是勤奋，来公司看看。”中年男人一听，立马从办公椅上站起来：“原来是秦先生，欢迎欢迎。”中年男人脸上露出笑容：“我是包明成，您叫我老包就行，不过恕我冒昧。”我还是得看过您的身份证件，验证过之后才行。您说是吧？包明成嘴上说的客气，但态度中还是带着几分警惕。第205章开始抓人，十几个有问题的。勤奋拿出身份证件，配合包明成严明了身份。现在可以了吧？一切手续都走完之后，勤奋看向包明成，包明成点点头，脸上的笑容变得热情起来。欢迎秦总来视察工作，秦总的能力实在是让人佩服。他说的是公司里最近正在进行的项目，虽然勤奋一直没有出面，但他也知道这件事情就是勤奋在主导。燕宇教授不过就是一个工具人而已。勤奋表情平静，对于这样的吹捧，他已经毫不在意。老包，现在公司里有多少人？勤奋问道。包明成想了想，说道：“现在公司里，算上保安和各种后勤人员的话，常驻员工有500多，具体的话就不太清楚了，大概5百七左右。能够具体到才这个程度，对于勤奋来说已经足够了。不到600人，似乎没什么难度。嗯，分批次组织一下开会吧。我建议一下公司里的员工呢。”勤奋的想法。就是用系统的功能找到公司里的间谍，相信以系统的能力，应该可以直接显示出间谍的身份才是。包明成没想到勤奋一上来就整得这么大，要给全公司的员工开会，这好吧，我这就吩咐下去。虽然觉得有些麻烦，但这毕竟是老板的命令，肯定老板说什么就是什么。勤奋点点头，他问道：“你先安排吧，我去找谚语，等会儿我跟谚语一起过去。”勤奋不太想太麻烦，包明成点点头，去安排人去了。不过临走之前，他问道：“老板，要不要给谚语小姐单独安排一个办公室？”谚语在公司里是没有单独办公室的，毕竟谚语也是一个挂职的教授。要不是因为最近的事情有点多，再加上拿出了最新的研究成果，谚语在这个公司里只是一个好看的花瓶而已，并没有多少人在意谚语。不过，在有了刚刚拿出来的成果之后，整个公司的人都对谚语敬佩有加。别的不说，人家拿出的东西确实是有用的，可以改变世界的。只有包明成知道这个东西是勤奋拿出来的。听到包明成的话，勤奋点点头，嗯，你安排吧。不过也别搞得太特殊，实在不行。就安排在我的办公室里也行。一听这话，包明成点点头。好的，我明白了。勤奋都这么说了，什么意思？包明成肯定明白，他又不是傻子。说完，勤奋就走出办公室，前往实验室找谚语。不过谚语却不在实验室。勤奋在实验室里看了一圈，也没看到熟悉的身影。他叫住一个路过的女员工，问道：“谚语不在吗？”女员工顿了一下，转头看向勤奋，发现勤奋是个帅哥之后，他刚要发火的表情僵住，不，不在。他说话磕磕巴巴，看上去有些紧张，看样子是个社恐。勤奋点点头，他拿出手机，走出实验室，给谚语发了个消息：“你在哪儿？”谚语那边似乎在忙什么事情，并没有第一时间回复勤奋。勤奋也没在意。很快
，包明成就安排了公司的员工开会。公司里的员工分成三部分，一部分是公司原本的员工，全都是一些文员，还有一些销售什么的。这些是公司的主力，负责公司产品的日常销售以及客户的维护，也是公司的主要组成部分。另一部分是那些挂职的科研人员，大部分都是附近大学的教授，还有一部分是其他城市过来的科研人员。只能说水平参差不齐。最后一部分。就是公司的后勤，例如公司的保洁人员，还有保安，这些人全部加起来，才构成了公司的570多人。勤奋站在台上，随便说了一些话，反正没什么营养。勤奋的目的也不是来给员工们灌鸡汤，他正在用系统快速扫视着下方的人，绝大多数的人都没什么问题。不过在研究人员当中，勤奋看到了几个浑水摸鱼的人。所谓的浑水摸鱼，就是指根本没有任何学历和能力，就连学位证书都是造假的。勤奋有些无语，没想到自己的公司里居然还有这样的人。至于间谍。勤奋还真找到了，甚至不止一个。说完话之后，勤奋开始点名，一连点了十几个名字后，勤奋说道：“好了，我点到名字的人留下来，其他人回去工作吧。”安保人员当中没有任何问题，绝大多数都是金盾安保过来的，而且这些人很多都是来混日子的，自然不会有什么问题，也不会有人安插间谍，安插到保安当中。这些人平日里根本接触不到机密，而且金盾安保平日里最先接触到的就是这些人。如果安保队伍当中有问题，金盾也会最先发现。被点到名字的人一脸茫然，完全不知道勤奋为什么会叫到他们的名字，就连勤奋为什么会知道他们的名字都不清楚。不过那几个浑水摸鱼的人倒是有些慌，毕竟勤奋单独点他们的名字，这可由不得他们不多想。很快，所有的员工散去，只剩下被勤奋点到名字的十几个人。勤奋走下演讲台，看向这十几个人：“我留下你们的原因，你们自己心里清楚吧。”勤奋的目光很平静，包明成就站在他身边，看着留下的这些人。包明成也很茫然，他不知道这些人有什么问题。一群人全都要投，不管自己有没有问题，在被拆穿之前，他们肯定不会承认。勤奋也不觉得他们会承认。你们几个学历造假，坑骗公司，这件事情还需要我继续说下去吗？要不要我把你们更详细的资料说出来？勤奋看着那几个学历造假的人，至于他们有没有能力，勤奋不在乎。学历都能造假的人，还能有什么真正的本事？真要是有本事，哪怕是没有学历，勤奋都会留下。但学历造假是绝对不允许的。而那些有学历的人当中，有一部分也确实是浑水摸鱼的。虽然说有学历在身，但真本事未必有。第206章，死鸭子嘴硬。谚语的异常情况，勤奋知道肯定有这样的人，不过这跟勤奋没什么关系，他也懒得在这件事情上花费太多的心思。被勤奋看到的几个人，脸色都忍不住变了。他们学历造假的事情已经好几年了，这几年时间，他们一直在公司里领着工资，每天摸鱼上班打卡，都快忘记这件事情了，却没想到会被勤奋点出来，这让他们有些措手不及。老板，您这话怎么说的呀？我们的学历都是真的呀。几个人不知道勤奋是怎么查到这种事情的，但只要勤奋没有拿出证据，他们就不会承认。勤奋也没指望他们会承认，你们爱怎么说都行，反正我认定你们学历造假。包明成，开除他们。对于学历造假的人，勤奋零容忍。几个人脸色在变，他们没想到勤奋居然会这么决绝，居然真的二话不说就把他们开除。他们还想说什么，勤奋却懒得听。保安，将他们带出去吧。场上还剩下的几个保安听到这话，立马走过来，一人抓一个往外拖。这几个保安都是金盾安保的人。对付这些普通人，一只手一个，轻而易举。这些学历造假的人，也不可能指望他们有什么本事。此时见勤奋都已经说的这么绝对，知道勤奋已经确定了，他们心如死灰，知道自己的好日子到头了。学历造假，这要是追究起来，是可以把他们送到监狱里去的。包明成，你来处理这件事情，后续就交给你了。勤奋看了一眼包明成，此时包明成满头都是汗，他没想到，在自己管理的公司里，居然还有这么多学历造假的人，而且其中有一些是他都很看好的年轻人。结果却被直接拆穿，这无疑是对他工作能力的一个质疑。包明成点点头，老板您放心，我一定给您处理好。他知道这是自己补救的机会，要是连这个机会都把握不住，那这个总经理的位置他也别坐了。勤奋点点头，看向剩下的人，你们的问题也要我说出来吗？勤奋语气平静，剩下的人脸色变了变，但依然冷静。他们的学历和履历没有任何问题，也绝对没有造假，所以他们相信勤奋不可能查出他们的问题。老板，我们对于公司都很忠心。而且做事情也都很认真负责，我们不会有什么问题吧？我们的学历也都是真的，这一点我们可以保障。几个人全都开口，证明自己的清白。勤奋看着几个人，死鸭子嘴硬，忍不住点头，演得不错。要不是知道你们的底细，我还真被你们骗过去了。三个东方世家的间谍，一个林家的间谍，你们真的觉得我查不出来你们的身份？勤奋的话，让这群人脸色一变。他们没想到自己这么隐秘的身份都被发现了，而且他们彼此之间居然都不知道彼此的身份。几人对视一眼。眼神中突然有些疑惑，因为在场的人还有六个，勤奋只说了四个，剩下两个也都是其他医药公司过来的人。你当我真不知道？勤奋冷笑一声，在系统的能力下，这些人的身份根本不是秘密。这还是勤奋第一次将系统的能力用在这方面。不得不说，
，确实是好用。现在你们还有什么好说的吗？勤奋扫了几人一眼，表情平静。几人全都沉默下来，没有任何话可以说。他们的身份都已经被勤奋说出来了，他们还有什么好说的？包明成的脸色在变，他没想到在公司里居然有这么多的间谍，他甚至怀疑自己可能都是间谍。五百多人的公司里，间谍加上学历造假的人，一共有十几个，这是什么情况啊？包明成有些郁闷了。中兴医药公司也不是什么大公司啊，之前也一直不声不响，怎么突然就有这么多间谍了？好了，走法律程序吧。包明成，这件事情还是交给你解决。要是办不好的话，那你自己去辞职吧。勤奋对于包明成明显有些不满，毕竟这公司的情况很糟糕。在勤奋接手公司之前，公司可以说入不敷出，这就是一家烂公司。虽然对外的信息公布还是挺好看的，但也仅仅只限于好看，实际的情况非常差劲。包明成擦着额头的汗，连连点头。老板放心。这些事情我肯定还是能够做好的。包明成真的感觉压力很大，毕竟勤奋第一天到公司，在所有的员工面前露面，就强势开除了这么多人。刚刚勤奋没有直接在所有人面前将这些人开除，已经算是给包明成留下面子了。包明成自然也明白这个道理，因此对于勤奋感恩戴德，话不用说太多。我要看到你做的事情。勤奋语气平静，说话说的好听没什么用，他要看到的是实际的效果。包明成连连点头，好了，你处理问题吧。勤奋摆摆手，他拿出手机。发现还没有收到谚语的回复，勤奋有些奇怪。他走到一个偏僻的角落里，喊道：“顾青鸾！”顾青鸾应声出现，表情冷漠。谚语在哪儿？谚语一直不回复，让勤奋觉得很奇怪。他也不是一个白天会睡懒觉的人。顾青鸾听到勤奋的问题，拿出手机看了一眼。谚语小姐正待在自己的宿舍当中，目前没有外出的迹象。根据情报，谚语小姐是昨天晚上11点半熄灯睡觉。按照时间来说，谚语小姐应该在吃午饭。顾青鸾的回复让勤奋更加奇怪。不对。他要是再吃午饭，不应该不回复我的消息。去查一下，我要确切的情况。勤奋觉得不对劲了。顾青鸾虽然觉得勤奋有些小题大做，但还是按照命令给负责保护谚语的女保镖发过去命令。然而，让顾青鸾没想到的是，他发出去的命令却石沉大海。顾青鸾脸色一变。第207章，谚语被东方翔绑架了。顾青鸾第一次遇到自己发送的消息没有人回复的情况。一般来说，出现这样的情况只有两种解释：一种解释是对方处于无法通信的情况下，收不到他的信息。自然没有办法恢复，而另外一种情况就是人已经死了，人死了，当然也没有办法恢复。至于说什么手机丢了之类的情况，顾青鸾只能说这跟人死了差不多。毕竟金盾安保的保镖都是经过专门特殊训练的，在个人能力上是绝对顶尖的。在这样的情况下，手机就跟他们的命一样重要。丢手机的情况在金盾安保存在之后还从来没有发生过。想到这里，顾青鸾立即将这个情况汇报给了叶清风，同时打开了一个专门的软件，开始追踪那个保镖的位置。你不要着急，我现在开始调查情况。顾青鸾安慰了勤奋一句：“这样的情况，自然是他们公司保镖的失职。毕竟发生了这样的意外，居然连汇报情况都做不到，这是从来没有发生过的事情。”勤奋确实不着急，他现在非常冷静，主要是因为着急解决不了任何问题。勤奋很明白这一点。很快，叶清风的电话就打了过来：“老板，我已经调查清楚了，我们的保镖被人打晕，通讯器也被人收走。对方似乎没注意到我们的通讯器上还有定位的功能，所以留下来破绽。”叶清风的语气非常平静。他并没有因为发生这种事情而慌乱。勤奋问道：“能确定这个定位是真实的吗？”勤奋的话让叶清风有些意外。他听得出，勤奋同样冷静，暂时还不确定。我已经让附近的保镖赶过去确认情况，如果情况属实，我会立即通知您的。叶清风心中松了口气，他最怕的就是勤奋自己乱了分寸。毕竟勤奋是老板，要是老板着急了，他们也只能跟着着急。好，尽快给我回复。勤奋虽然保持冷静，但这并不代表他就不着急。顾青鸾此时也定位到了位置。看向勤奋，现在有两个选择，一个是我们现在就过去，一个是我们等待消息。刚刚勤奋和叶清风的通话，他自然也听到了。他个人肯定是更倾向于第二种选择，不过这是从完全理性的角度去考虑。走，勤奋几乎没有任何考虑。顾青鸾点点头，丝毫不觉得意外。好，我们现在就走。勤奋会做出这样的选择，顾青鸾并不觉得意外，甚至觉得这才是勤奋会做出的选择。虽然勤奋确实是一个混蛋，身边有很多的女人，但对于自己的女人，勤奋也是真的好。如今，他的女人遇到了危险。要是勤奋还能保持完全冷静，对于女人的死活不管不顾，哪怕顾青鸾知道这件事情是对的，心里也会感觉不舒服。顾青鸾立即发动汽车，带着勤奋前往信号发出的地点。另外一边，东方家族，东方祥看着眼前的女人，有些意外。这就是研发出了新型抗生素的女人。他早就听说研发出新型抗生素的是一个美女，结果没有想到，居然是这么漂亮的一个女人，让他都有些心动了。绑架了谚语的人点点头。是的，少爷，这就是中兴医药公司这个项目的负责人，跟手下人传来的照片没有任何差距。另外，在他的身边，我们还发现了一名保镖。那个保镖，我们已经打晕了。手下人同样也非常的专业。东方祥一听，有些诧异，还有保镖？这个女人是什么身份？在这个年代
，普通人身边基本不存在保镖这种东西，只有一些大人物身边才会有保镖。而且这女人虽然漂亮，但也不是什么明星，身边也不会有保镖。手下人立即说道：“经过调查，这个女人是中兴医药公司的挂名研究员，还是云州大学的教授？其他的身份暂时还没有发现。”东方祥有些奇怪，这样的身份居然身边还有保镖？你确定调查清楚了？手下人点点头，目前能够调查到的内容就是这些。听到手下人的话，东方祥心中依然疑惑，但也没有往心里去。保镖而已，他东方家族养着一大堆，他自然不会在意一个保镖。好了，不用管那些，现在让这个女人醒过来吧。我需要从她的嘴里得到新型抗生素的配方，趁着新型抗生素还没有被公布出去，赶紧把这玩意儿变成我东方家族的东西。东方祥虽然对这女人有些兴趣，但也知道。什么事情更加重要？他对着身旁的保镖挥挥手，保镖立马明白过来。保镖提着一桶冷水走过来，直接泼在女人身上。女人被水一泼，立马醒过来。女人醒过来之后，并没有慌张，而是打量着周围的环境。最后，他的目光落在东方祥和他的保镖身上。你们绑架我的目的是什么？女人冷静的发问。东方祥看到女人如此冷静，表情有些惊讶。你的冷静让我有些刮目相看。我对你更感兴趣了。说出新型抗生素的配方吧，谚语。如果你愿意，我可以赐予你东方家族少主母的地位。我对你非常满意。东方祥露出笑容，他已经很久没有遇到过如此让他心动的女人。以前他一直觉得女人对他来说不过就是一个附属品，用来证明自己的身份地位。可如今看到谚语，他忽然觉得女人或许也能对他的事业和生活提供巨大的帮助。例如眼前这个女人，没错，被东方祥绑架的女人正是谚语。谚语听到这话也明白过来，公司收到的信息是你们发的。东方祥点点头，没错，我们东方家族垄断了云州市的医药行业。如果你乖乖交出新型抗生素，也就不会有今天的事情了。当然，也要感谢你的坚持，否则我也不会发现你这样的宝藏女人。第208章，杀进东方家族。就在东方祥对谚语问话的时候，顾青鸾已经带着勤奋赶到了东方家族外面。顾青鸾看着远处的庄园，语气平静：“老板，是东方家族。”勤奋同样在看着庄园。东方家族，他们绑架谚语，为了新型抗生素。他不是傻子，自然第一时间反应过来。慕容瑶才刚刚给他打完电话没多久。说过，东方家族有可能会对他动手，只是让他没想到的是，东方家族没对他动手，而是对他的女人动手，这让他不可原谅。勤奋微眯着眼睛，语气微冷，闯进去。对于绑架了他的女人的家族，他当然没有丝毫的好感。如今自然更是这样。顾青鸾也是同样的想法。有了勤奋的命令后，他更加肆无忌惮。库里南咆哮一声，第一次发挥出属于 SUV 的强悍动力。一直有人觉得库里南作为劳斯莱斯的车，肯定舒适性拉满，但实际上这辆车的性能同样属于怪兽级别。只不过开这辆车的人都是中年男人，中年男人对于性能这方面的追求几乎等于零，所以库里南的性能从来没有人提起过。这并不能代表库里南的性能不好。库里南咆哮一声，直接从东方家族的大门口冲了进去。东方家族确实是有很多保安，平日里这些保安也负责保护东方家族庄园的安全。只不过东方家族的地位摆在那里，寻常人不知道东方家族，知道东方家族的人也不会来这里放肆，所以东方家族的保安平日里一直在摸鱼。然而今天。当东方家族的大门被撞破的时候，他们反应过来已经来不及，两扇大铁门直接被撞飞。虽然说库里南的车头也变形，却并没有影响到驾驶。车子进了庄园之后，直接甩尾漂移，停在庄园门口。顾青鸾第一个冲下车，掏出匕首，表情冷漠。他环顾四周，没有发现威胁，这才说道：“老板，跟我来。”他瞥了一眼手腕上的手表，按照定位器指示的方向缓缓靠近。勤奋从车上下来，整理了一下衣服，跟在顾青鸾身后。周围的保安这才反应过来，立马就要冲上来。顾青鸾扫了一眼，对勤奋说道：“老板，继续往前走，进入那个大门。燕雨小姐应该就在那里，我来解决这些保安。”很快，顾青鸾分得清主次，而且他也见识过勤奋的身手，自然知道勤奋的实力如何，所以对于勤奋独自过去，他也放心。更何况，解决这些保安，他用不了多久。勤奋点点头，继续往前走，丝毫不担心顾青鸾的安全。顾青鸾看向周围，直接冲上那些保安。一群保安没想到自己的对手会是一个娇滴滴的小姑娘，都忍不住愣了一下。然而，顾青鸾却不会想那么多，他只想尽快解决战斗。因此，下手之后，顾青鸾只追求最高的效率。虽然没有杀人，但顾青鸾下手特别狠，被他打晕的人基本上都断胳膊断腿。短短两分钟，顾青鸾就将周围所有的保镖全都打趴下了。他扫了一眼，确定没有任何问题之后，立即追上勤奋。此时，勤奋已经走进庄园的大门。进了大门之后，就是庄园的主体院子里。东方祥正看着大门的方向，去看看外面发生了什么事情。他听到了外面的动静，但没放在心上。东方家族在云州属于四大家族，而在四大家族当中，东方家族又是稳稳的第一。他自然不相信有人敢在东方家族闹事情。保镖点点头，立即往外走去。东方祥低头看向燕雨，笑着说道：“好了，继续我们的谈话吧。既然这新型抗生素不是你研究出来的，你又何必为了它赌上自己的性命呢？说出来
，荣华富贵，唾手可得。以后在这云州市，你就是最尊贵的人，哪怕是巡抚见了你，都要恭敬的称呼你一声少夫人。难道你不想要这样的荣耀吗？东方祥的语气当中带着诱惑，他也不相信有人能够抵挡得住这样的诱惑。然而燕雨却并不心动，他冷眼看着东方祥，不用说了，要么杀了我，要么放了我。你别想在我的嘴里得到新型抗生素的任何信息。他怎么都没有想到自己会被人绑架，而且还是为了新型抗生素。但他并不慌张，他相信勤奋。一定会来救他。东方祥摇摇头，有些无奈。好吧，我就知道你不会说的。不过没关系，我东方家族很大，有的是地方给你居住。等你什么时候想明白了，愿意把新型抗生素交出来了，我们再来谈其他的事情吧。现在，请跟我来，我带你去找一间客房。东方祥依然彬彬有礼，只是这份礼貌让燕雨觉得恶心。你要软禁我？你不知道这是犯法的吗？燕雨有些意外，东方祥的嚣张。东方祥愣了一下，有些诧异。软禁？这话从何说起啊？不会有人来我这里找人？同样的。我们也有的是借口，可以解释你出现在这里的事情。更何况你没有受到任何虐待啊！东方祥嘴角带着笑容，软禁的限制本来就模糊，更何况在东方家族的权势下，这样的模糊不清的罪名就更加显得琢磨不定。燕雨也清楚这一点，他并不多说什么。然而，东方祥刚要继续说什么，却忽然听到“砰”的一声，一道身影突然以极快的速度飞到他的身边。东方祥眼疾手快，立即躲开。他定睛一看，发现居然是刚刚离去的保镖。怎么回事？是谁？东方祥看向保镖飞来的方向，一道身影缓缓出现，带着笑容。哎呀，看来我好像来的正是时候。东方家族的大少爷绑架我的女人，可不是什么好习惯。勤奋笑眯眯的从门口走过来，拍拍手。很显然，这个保镖飞上去就是他的成果。第209章，聪明的敌人真让人头疼。东方祥看着走过来的勤奋，表情震惊。勤奋，你怎么会在这里？相比较东方祥的震惊，燕雨就很惊喜。勤奋，你终于来了。燕雨的惊喜并非是没有缘由，因为。他相信勤奋，勤奋能出现在这里，也证明勤奋有资格和能力出现在这里。勤奋在他的印象当中，也不是没脑子的莽夫。要么勤奋带着人出现在这里，要么勤奋自己出现在这里。不管如何，燕雨都相信勤奋一定会出现在这里。东方祥听到燕雨的话，愣了一下，他看了一眼燕雨，又看向勤奋，忽然明白了一切。是你，你才是拿出了新型抗生素的人，你也是燕雨的男人。东方祥恍然大悟，除了神秘的勤奋之外，整个云州市似乎没有人有这样的能力。燕雨虽然表现很惊艳，一直有女学霸的名头，但也不过就是学习成绩好而已。在科研方面，燕雨一直没有拿出过什么成绩。然而现在，燕雨突然爆发，直接拿出了新型抗生素这样的划时代的产品。东方祥拿到资料的时候就知道，在燕雨身后一定还有其他人，只是他一直没有查到。如今看到勤奋出现，东方祥终于将所有的事情都联系起来。东方祥的话也引起了勤奋的注意。你知道我？勤奋打量着东方祥，严格说起来。这是勤奋见到的第三个四大家族的年轻一代，第一个是慕容瑶，也是他的女人；第二个是灵动，看上去就是个没脑子的莽子；第三个是东方祥，这个人看起来就像是一条蛇，看上去就有点让人觉得不舒服。楚浩并不否认自己对东方祥的讨厌，因为这个人聪明，楚浩不喜欢聪明的对手，这会让他觉得很麻烦。东方祥露出笑容，当然知道你。突然出现在云州的男人，名下的产业，光我知道的就有秦源投资、博尔曼酒店、天水一色酒吧等等，我不知道的产业还不知道有多少。你就像是凭空出现在云州的神秘人一样，背后好像有神秘的力量操控着一切。你太神秘了，我不想招惹你。可你发展的速度太快，和你对上是不可避免的事情。他说着，低头看了一眼自己的保镖。好吧，我又发现了你一个秘密。你的身手出乎我意料的好，年轻一代，我恐怕没见过比你身手更好的人。东方祥说着话，看起来并不害怕。勤奋深以为然的点点头。所以你是在向我服软？东方祥看着勤奋，又看了一眼燕雨。那我倒想问你，我除了认输之外。还有别的选择吗？以武力跟你对抗，还是以燕雨作为人质进行要挟，或者说呼叫家族的力量，让你走不出这里？东方祥拍了拍脑袋，除非家族冒着被直接抹杀的风险，直接动用热武器，否则我想不到有什么可以留下你的方法。但为了对付你而付出整个家族作为代价，这太不划算了。所以我选择认输。东方祥嘴上说着认输，但却笑眯眯的，勤奋盯着东方祥，表情逐渐平静下来。这个男人有点可怕，这还是他遇到的第一个带脑子的对手。更重要的是。这个人不要脸，虽然是东方家族的人，但他好像并没有把家族的面子放在心里，也根本不在意。说认输就认输，虽然刚刚东方祥一直在夸赞勤奋，说勤奋有多么厉害，但实际上全都是在为自己的认输做铺垫。对手越强，他认输就更加不亏。这个男人的脑子里好像全是算计。你很聪明，那么现在我要带燕雨走了。我其实更希望你能嚣张一点，比如像林东那样，或许我就能有理由直接对你们东方家族动手了。即使是勤奋说要对东方家族动手。东方祥依然笑眯眯的，但你其实可以动手，根本不需要什么理由，不是吗？他不但不生气，甚至还主动帮勤奋解释。毕竟这个世界本就是弱肉强食，只要你有足够的实力
对东方家族动手，你赢了，没人会觉得你胜之不武。人们的眼里只有成功者。勤奋走向谚语，东方祥也丝毫没有阻拦的意思。你很聪明，也很识时务，可越是如此，我越不会让你活下去。我不喜欢一个强大的对手，更不喜欢聪明的对手。勤奋也丝毫不掩饰自己的想法，跟东方祥这样的人说话，假话是没有意义的。东方祥点点头，确实如此，看得出你是一个不喜欢麻烦的人。哎呀，这么说来，我好像很危险呢。东方祥陷入沉思，可是我也找不到让你不对我动手的理由，这可真是让人头疼。东方祥自言自语，即使楚浩已经给燕雨松绑，带着燕雨往外走，他依然没有丝毫阻拦的意思。勤奋走到门口，回头看了东方祥一眼，眼神冷漠。这样的敌人他不喜欢，太聪明了。一旦东方祥得到机会，可以对他动手，东方祥也不会给他留下任何活路。这个人不能留着，但现在直接打死东方祥那也是不可能的事情。他和东方祥都知道这一点，这样的威胁让他很不喜欢。慢走不送哦。东方祥笑眯眯地看着勤奋，表情热情的像是招呼朋友的主人家。勤奋收回目光，带着燕雨离开。此时，顾青鸾也已经解决了保安，找到勤奋，没有遇到麻烦吗？顾青鸾看着安然无恙的勤奋，表情有些疑惑，这让他有些想不明白。勤奋摇摇头，他忽然说道：“我很想宰了里面那个家伙，被这么一个对手一直惦记着，我会很头疼。”顾青鸾眼神一冷，反手握着匕首：“那我去杀了他。”他是认真的，帮勤奋解决问题是他的职责。然而，勤奋摇摇头。第210章。东方祥的安排，现在就把东方祥杀了，确实可以解决问题，但这会让勤奋也陷入万劫不复的境地。为了这么一个敌人，而让自己陷入被动，这不值得。双方都在规则内做事情，一旦打破规则，那这场游戏就会变得无趣，因为一定会有一个更强的力量直接掀翻棋盘，让所有人都玩不下去。勤奋现在还不具备掀翻棋盘的力量，不用，我就陪他玩玩。回去吧，已经找到谚语，此行的目的已经达到。勤奋也不想继续待在东方家族，这一次的交手。双方都算是打破了些许的规则，但还在可允许的范围之内。东方祥绑架了燕雨，但没有伤害到任何人；勤奋强闯东方家族，也没伤害到任何人。继续下去，对双方都没有任何好处。顾青鸾点点头，回去开车。已经变形的劳斯莱斯库里南带着三人离开东方家族。另一边，东方家族里，东方祥依然站在院子里。他似乎是站得累了，走到院子里的石凳上坐下。很快，有保安过来汇报情况。少爷，那三人开车离开了，我们要追吗？东方祥摇摇头，追，追什么？今天的事情只是我们的人在训练，出现了意外而已，明白吗？那保安愣了一下，摇摇头。那闯入者呢？我们东方家族的面子可是被人踩了呀！东方祥叹了口气，跟这种蠢货聊天真是让人伤脑筋。算了，传我的命令，今天的事情就当什么都没发生过，等我后续的命令。这一次的交手，他和勤奋全都点到为止，谁都没有继续的意思。东方家族对于这一件事情也可以就当没有发生过，但对付勤奋的事情却可以提上日程了。而且这么大的事情，东方祥不相信。其他家族会不知道？保安虽然依然不理解，但却点点头，带着命令下去了。东方祥拿出手机，放在面前的石桌上，他在等电话，等一个蠢货的电话。一分钟之后，东方祥的手机终于响起，他看了一眼来电显示，露出笑容。林东，找我有什么事情？第一个会给他打电话的必然是林东，毕竟双方有合作，而且这一次对东方家族动手的也是勤奋。林东肯定会第一时间知道这件事情。林东的声音从电话中传来，带着兴奋。东方祥，没想到你也有今天啊！你个老鹰底也被勤奋收拾了吧？林东有些幸灾乐祸。东方祥听到林东的话，丝毫不觉得奇怪。要是不幸灾乐祸，这反而不是林东了，这很正常。林东，你在说什么？我听不懂。我什么时候被勤奋收拾了？东方祥笑着否认。从结果上来说，这一次的事情最多只能说是平手，不存在谁占据优势，双方都有顾忌，远远没到撕破脸的时候。他不像是林东没有脑子。虽然从事情的经过来说，确实是东方家族被勤奋打上门，丢了面子。林东也知道东方祥会这么说。在林东眼里，东方祥就是一个死要面子的人，虚伪，懒得跟你这个虚伪的家伙掰扯。怎么样，是不是准备碾死勤奋这只臭虫子？我也不让你们东方家族出手，借我一点力量和资本，我要从市场上直接打败勤奋，让他一无所有。到时候你的条件我都会答应，甚至额外多给你一些。这个合作方式如何？林东也并非是真的没脑子，他提出的合作方式也让东方祥开始考虑起来。可以，但前提是这件事情跟我东方家族无关，我东方家族没有以任何方式。任何名义参与到这件事情上，这只是东方集团和林氏集团的正常商业合作，你明白吗？东方祥同样提出自己的要求，林东有些不耐烦。行行行，我知道了。你们东方家族这群老鹰鼻就喜欢背后阴人，你等着，我现在就去汇报情况，到时候给你答复。说着，林东挂断电话。东方祥对于林东的答复不觉得奇怪，要不是林家这一代只有林东一个男丁，也不可能让这个蠢货继承产业，这不得不说是林家的悲哀。但这跟他东方祥有什么关系？这样的蠢货，坑起来他可没有丝毫的心理压力。相比较林东，不管是东方祥还是慕容瑶。
都对自己家族的产业拥有着绝对的控制权，最多就是上头还压着一个老头。不过老一代基本隐退，不会干涉任何年轻一代的正常商业运作。坐在石凳上考虑了一番，东方祥又拿起手机打出了一个电话：“南宫少，有没有兴趣对秦分动手？四大家族现在只有南宫世家还没有入场。”东方祥自然想要将南宫少拉下水，正好南宫少和秦分之间也有冲突，南宫少下水也不过是时间问题。南宫少听到东方祥的话，冷哼一声。这件事情不用你来管，我不想搭理你，你也别来烦我，要不然我就先收拾你。南宫少说完就挂断电话。东方祥看着手机笑了一下，这个家伙脾气还是这么暴躁。不过只有你一个南宫少，怎么可能是勤奋的对手呢？慕容瑶可是站在勤奋身边的呀。东方祥摸着下巴考虑起来，这么一想，我好像不下场不行了。这可不好。东方祥露出笑容，算了，走一步算一步吧。实在不行，大不了放弃楚州。东方祥笑着摇摇头，想到这里。他又拨通一个电话，继续保持对中兴医药公司的封锁，不要有任何松懈。另外，现在就开始制造舆论，宣扬中兴医药公司的情况，再把燕宇的个人信息挂出去。东方祥立即开始行动起来，规则之内的手段他多的是，规则外的手段他同样也有。记住，不要说的太过绝对，要似是而非。第211章，麻烦一个接一个。从东方家族离开后，燕宇逐渐冷静下来，他看着勤奋，想了想，什么都没问，主要是很多事情根本没有必要问，他自己就能看清楚，而有些事情。问了秦奋也不会说，他也不适合知道，所以燕宇选择沉默。秦奋看着燕宇，有些担心：“你没有遭遇什么吧？”秦奋问了一句。从外表上看，燕宇没有任何的损伤，但保不准燕宇就遭遇过什么折磨。燕宇摇摇头：“没有，我才刚刚被带到这里来。”那个人就问了我关于新型抗生素的事情，我没说，他就准备将我软禁，然后你就来了。燕宇将自己的遭遇说了一遍。秦奋点点头，这确实是符合东方祥的性格。不过让他在意的是，东方祥的保镖实力似乎不弱。金盾安保公司的力量似乎有些弱了，单纯一个人并不能完全保护他的女人们。勤奋需要更多的安保力量，幸亏叶龙已经在安排人，新的安保力量应该很快就能到位，到时候他的女人应该就能有更多的保障。这一次，东方祥的事情只能说是一个意外，要不是因为新型抗生素的事情，燕宇也不会被放在台面上。之后这样的袭击只会更多，燕宇我会给你安排更多的安保力量。如果你身边发现有任何的异常，都要第一时间告诉我。勤奋不希望再发生这样的事情，燕宇这是第一次。但绝对不会是最后一次。其他人虽然没有像是燕宇一样站在台面上，可对于秦奋来说，所有人都一样重要。燕宇点点头，他问道：“那我以后要不要直接住在公司里？这样的话似乎会更安全一些。”秦奋听到这话，想了想，摇摇头：“这倒不必，一直让你住在公司里，对你的自由也是一种限制。你正常生活就好，短时间内这种事情不会发生第二次。”东方祥这个人，同样的失败，他不会想要经历两次。这一次的绑架也是因为燕宇的身份没有完全公开。如果东方祥知道燕宇是勤奋的女人，绝对不会如此莽撞的动手。燕宇点点头，好了，你也别太在意，以后我有经验，会小心一些。燕宇反过来安慰勤奋，勤奋苦笑一声，他怎么可能不在意呢？如果他是一个普通人，那只能眼睁睁看着燕宇遇害，根本没有任何办法。抱歉，燕宇，让你卷入这样的斗争当中。勤奋说着，将燕宇搂进怀里。他对于燕宇确实非常愧疚。燕宇脸色一红，乖乖靠在勤奋怀里。他摇摇头，没有，我从一开始就已经做好准备了，而且我也相信你。一定能够保护好我，所以你千万别自责，也别愧疚。他真的没有怪勤奋。自从他选择成为新型抗生素的拥有人之后，就已经预料到会遭到这样的事情。只不过这一次来得太快，让他猝不及防。勤奋点点头，他拍着燕宇的肩膀，说道：“晚上跟我一起吧。”燕宇一听这话，脸色一红。他怎么可能不知道勤奋的想法？但他没有拒绝。好，你先送我回宿舍吧，我收拾一下东西，以后我就住在公司里了。学校方面的课程，我会尽量交给其他人。虽然勤奋说暂时不会再遭遇这样的事情，但这种事情谁说的准呢？燕宇自己是没有这个信心。将燕宇送回到宿舍之后，车里顾青鸾转头看向勤奋老板：“事情我们已经查明了，对方保镖的实力很强，在现在的公司里，只有一部分人能够保护燕宇小姐。大哥对于这件事情非常愧疚。”顾青鸾话里话外都是在解释这件事情，不过语气实在是说不上委婉。勤奋也没有在意，他不指望叶清风永远不犯错，那是根本不可能的事情。叶清风不是说还要调人回来的吗？情况如何了？勤奋问道：“顾青鸾解释道，还要一段时间，所有回国的人都要对身份进行洗白。有些人的身份太敏感，需要特殊手段进行洗白，短时间内没法回国。国内对于身份的管理这一块一直很严格，要是什么人都能随意进入国内的话，那国内早就乱套了。而且国内没有办法使用武器，这对于我们的实力来说是一个巨大的削弱。”大哥正在想办法，顾青鸾继续说道。勤奋点点头，叶清风愿意想办法就行了。至于最后的办法是什么，勤奋不管，别触碰到底线就行。告诉叶清风。他别成为我的软肋，别人拿捏就行。其他的事情我不管。叶清风的实力值得信任，但其他方面还真不好说。
，而且在国外待的时间太长了，勤奋担心这个家伙的想法已经发生改变，给他展现一些花活。顾青鸾点点头，好的，我会告诉老大。老大已经在调集其他人手，主要保护几位小姐，避免这种事情的再次出现。同时，他也在调查其他家族和所有进入楚州的不明势力。只有千日做贼，没有千日防贼的道理。想要解决问题，还是要从根源上解决，例如找到那些搞事情的源头。四大家族的实力，如今看来。似乎兵部应该小看，最起码东方家族能够拿出实力不弱的保镖，这在以前的调查当中是没有查到的。另外，根据我们的调查，最近有人在调查陆羽小姐的事情。顾青鸾说起另外一件事情，勤奋听到这话皱起眉头。陆羽，他怎么了？陆羽和安幼绿不过是最普通的女人，也没什么背景，没什么特殊能力。要说特殊的话，勤奋忽然反应过来，陆羽癌症被治好的事情曝光了。除了这个原因，勤奋找不到任何陆羽被人注意到的可能。顾青鸾点点头，是的。根据我们的调查，当初追求陆羽小姐的医生曝光了这件事情。第212章，燕雨的想法，求爱不成就要毁掉陆羽，勤奋有些头疼。陆羽被曝光之后，想要找到陆羽的人肯定很多，毕竟癌症是绝症。陆羽当初甚至已经接到通知书，只有一个月的生命，结果奇迹一般好起来。有癌症，同样有钱的人绝对不少，这些人绝对会对陆羽非常感兴趣。但偏偏勤奋现在不可能站出来证明这件事情，勤奋站出来之后，只会吸引更多的目光，对他动手的同时，也对陆羽动手。有些人已经走到生命的最后，为了活命，他们不会有丝毫底线，继续增加对于陆羽的保护吧，别让他出现什么意外。陆羽只是一个普通的姑娘，她将安幼绿带大，可以看得出陆羽很坚强，外柔内刚。但普通人哪儿经历过绑架之类的事情？安幼绿那边也照顾一些，省得他成为陆羽的破绽。勤奋又吩咐了一句，说完之后，勤奋有些无奈，最近事情好像一窝蜂出现，燕雨这边遭遇绑架，陆羽也身处险境，全都是因为医药公司的事情。顾青鸾点点头。将勤奋的吩咐记在心里。还有一件事情，最近根据我们的调查，慕容家族有对林家动手的迹象，而且动静很大，估计无法隐藏，到时候整个楚州都会被牵扯其中。勤奋听到这个消息，沉默了一下。动手的方式呢？他问道。顾青鸾按照调查到的内容继续解释：商业竞争以及资产的收购和重组。一句简单的话，就让勤奋明白过来。慕容家族得到新源小区的项目，社会声誉和资产都得到极大的提升，再加上这些年的养精蓄锐。估计积攒了大量流动资金，这些资金都会成为对付林家的本钱。按照你们的预估，胜算如何？勤奋继续问。顾青鸾说道：“按照我们的预估，胜算不到四成。这还是建立在慕容云海老先生出手的情况下。若是没有慕容云海的决策，以及新源小区项目带来的资金周转能力，慕容家族的胜算不到一成。顾青鸾，或者说整个金盾安保公司都不看好慕容家族。”勤奋点点头，表示了解。这又是一件事情。不过他并不在意，真要是动手，他随时可以下场。以他的资本和力量，完全可以让天平出现巨大的倾斜。光凭他一个人的力量，甚至都足以踏平林家，更别说他只是给慕容家族提供帮助，并非是直接对林家动手。定下吧，有情况再汇报。勤奋暂时不会出手。慕容家族既然敢对林家动手，就说明慕容云海老爷子也确实是有信心，并非是盲目行动。还有什么坏消息吗？一起说了吧。勤奋揉着眉心，感觉有点头疼。这突如其来的坏消息有点多，突然冒出来的对手也有点多。这些人。完全是同一时间冒出来，让勤奋感觉相当麻烦。暂时只有这些事情了。顾青鸾也觉得有些不好意思。保镖公司的出现，好像并没有给勤奋缓解什么压力，反而将所有的麻烦一股脑全都堆在勤奋面前。勤奋摇摇头，行，事情一件一件来处理吧。先解决四大家族，再考虑其他的事情。对了，知道现在谁会对燕雨造成威胁吗？勤奋看向顾青鸾，顾青鸾摇摇头，不好确定。目前国内患有癌症的富豪有不少，这些人目前都有可能会来找陆羽小姐。不过他们能找到的人。基本都在我们能够处理的范围当中，所以这件事情可以暂时不用担心。顾青鸾对于金盾安保的实力还是有信心的，只不过就是需要保护的人和公司有些太多，所以力量分散比较严重。短时间内别指望保护的力量能足够用。好，两人说话的时候，燕雨已经收拾好东西从房间里出来。顾青鸾和勤奋立即下车帮燕雨拿东西。燕雨主动说道：“勤奋，我去公司里住，还是去你家里住？”提着行李箱的勤奋愣了一下，没想到燕雨会说出这样的话。你真决定好了？勤奋自然不会有什么意见，不管是住在公司还是住在他的别墅，都很安全，最多就是有些不方便。去我家吧。勤奋想了想，住在公司还是有些不太方便。那边虽然说安保力量挺强的，但是燕雨一个人住在那边很不方便。勤奋也不放心。燕雨点点头，自然没有任何意见。他本来都已经做好决定，将自己送给勤奋，自然不会拒绝跟勤奋住在一起。青鸾，开车吧。两人上车之后，勤奋对顾青鸾说道。顾青鸾点点头，看了燕雨一眼。燕雨小姐。您可以添加一下我的好友，有任何问题也可以直接跟我联系，我能帮您解决绝大多数的问题。这一次的事情，顾青鸾心中终究还是有些愧疚，所以主动跟燕雨添加好友。顾青鸾的话
，让燕雨露出笑容。好啊，正好你也进群吧，群里大家都在，以后有什么事情，你可以直接在群里说。燕雨说的群，自然就是秦家夫人群。这个群里目前全都是勤奋的女人们，暂时还没有任何的闹剧出现。顾青鸾抿抿嘴，还是没有拒绝。她其实还是觉得，以她现在的身份，并不适合进入这个群。但为了解决以后可能出现的各种麻烦，进入这个群确实比较方便。好吧，那就麻烦您了。燕雨笑眯眯的点头，将顾青鸾拉进群里。顾青鸾的入群自然引起了不少人的注意。哎，青鸾也进来了，欢迎青鸾。早就觉得青鸾应该是我们的姐妹了，欢迎好姐妹，以后有机会带我们锻炼。群里的姑娘们对于顾青鸾的到来热烈欢迎，这让顾青鸾看着群里的消息完全不知道该说什么。感谢大家的欢迎，好像不太合适，不说话那就更不合适了。第213章。欢迎青鸾入群。今晚谚语，顾青鸾，感谢各位的欢迎，我只是来保护各位的安全。顾青鸾，各位遇到什么问题，可以第一时间找我反映。顾青鸾的回应，让群里顿时变得更加热闹起来。袁玉婷，顾青鸾可真是可靠。夏思雨，青鸾妹妹跟勤奋待在一起的时间最多，要好好照顾勤奋啊。安佑绿，青鸾姐姐练功苦不苦啊？我能不能学啊？叶欣桐，青鸾姐姐以后多多指教，都是一家人。一群姑娘全都冒泡，言语间也非常客气。顾青鸾是唯一一个。见过勤奋所有女人的人，也跟这些姑娘们聊过天，但要说关系有多好，也不至于。之前只是单纯身为勤奋保镖的时候，跟姑娘们也没多少交流。不过进入这个群之后，明显就不一样了。顾青鸾不知道该怎么应付这些热情的姐姐们，干脆说了一句之后，直接潜水，走吧，回别墅。勤奋说了一句，顾青鸾立即开车，带着两人回到了别墅。云端心愿一号别墅，勤奋带着燕雨走进别墅。别墅里，袁玉婷带着宿舍里的几个姑娘依然在。平日里没有事情的时候。袁玉婷宿舍四姐妹基本每天都住在这里。如今勤奋给他们四个人的零花钱，足以让他们享受生活。燕雨教授，您怎么来了？燕雨走进别墅的时候，就听到袁玉婷的话。燕雨笑着点点头，她知道勤奋身边应该还有其他的女人，却没想到还有她的学生。师生住在一起这种事情，对于燕雨来说实在是有些刺激。勤奋让我住在这边，说是这边会比较安全，我就搬过来了。燕雨直接说明了情况。袁玉婷愣了一下，有些惊讶，比较安全。燕教授。你不是遇到危险了吧？虽然勤奋身边有不少女人，就勤奋带回到别墅的还真不多，更何况别墅现在的空房间已经不多。燕雨再住进来，其他人就没法住进来了。袁玉婷从燕雨的话语中捕捉到了重点。燕雨看向勤奋，不知道该不该解释。勤奋摇摇头，没什么，是生意上的一些事情。过段时间准备搬到庄园里去吧。勤奋也发现别墅现在的房间不多了，这套别墅本来就只有五个卧室，现在已经不剩下空房间，正好可以收拾一下，搬到庄园里去。顾青鸾。让人先去收拾一下庄园吧。勤奋看向顾青鸾，顾青鸾点点头，将这个事情报告给了叶清风。这套别墅的面积虽然不小，但已经是个成品，金墩安保，再想动手改造很麻烦。如果是郊外的庄园，改造起来的难度就很低。金墩安保可以在很多角落隐藏各种各样的陷阱，也能安装各种各样的摄像头。金墩安保也能安排更多的人手在附近驻扎，保护庄园的安全。好，我知道了，我们会好好收拾庄园的。顾青鸾很明白勤奋的意思。说完，顾青鸾就离开了。袁玉婷有些疑惑。青鸾不住在别墅里吗？秦哥，你不留一下青鸾吗？袁玉婷看着勤奋，勤奋嘴角抽了抽。顾青鸾又不是他的女人，他为什么要留下顾青鸾？这群姑娘不会以为顾青鸾进了那个群，就真的以为顾青鸾是他的女人了吧？没事，让他去忙吧。勤奋摇摇头，这种事情解释也没什么必要解释，主要还是这种事情，谁也说不准，说不定以后他们还能够成为一家人呢。反正勤奋是有这样的信心的。袁玉婷点点头，不再多说。勤奋不让他们多问，他就不问了。好了，都去休息一下吧。勤奋摇摇头，今天的事情对于燕雨和他来说都是一个巨大的打击，他们都需要缓一缓。对于勤奋来说，他需要时间去考虑接下来的事情，考虑该应对什么样的敌人，该用什么样的手段。燕雨需要时间平复自己的心情，尽管当时表现得很平静，可这不代表燕雨就不害怕。别墅里的四个姑娘不知道勤奋和燕雨遭遇了什么，不过都表现得很乖巧，有人端茶倒水，有人洗水果，有人做饭。别墅里倒是有了几分人情味。深夜准备休息的时候，勤奋对袁玉婷说道：“婷婷。”今天晚上你跟他们一起睡吧，让燕雨跟我睡主卧。袁玉婷眨眨眼，立马反应过来。好，我这就去收拾一下。其实也没什么好收拾的，主卧里属于袁玉婷的东西不多，甚至可以说根本没有，只不过是有几件衣服而已。燕雨此时正在一个卧室里查看着今天的工作报告。袁玉婷去收拾东西的时候，勤奋也走进这间卧室。燕雨，时间不早了，去洗澡吧。勤奋看着还在工作的燕雨说道。燕雨听到勤奋的声音，回头看了他一眼。工作的时候，燕雨会戴上一副金丝眼镜，头发则扎成一个高马尾。看上去很御姐范，勤奋啊！你等一下，我这边的文件马上看完了。燕雨说着，继续看着电脑上下属发来的报告。新型抗生素现在已经审报上去了，只要证明我们的报告是真实的，上面再进行一次临床实验，证
，那我们的批号就能下来。”燕雨跟勤奋说着工作上的事情，勤奋点点头：“嗯，这件事情就要辛苦你了，我不会多管。”勤奋直接承认了自己甩手掌柜的事实。燕雨摇摇头：“你呀、啊，哪怕是不管事情，也要知道，总不能让下属所有事情都不告诉你吧？到时候公司是你的还是我的？”燕雨对于勤奋甩手掌柜的行为多少有些不满。我知道你性格严肃认真，不喜欢这样的事情。不过这也是没办法的事情。以后这种事情你就做一个简单的报告，跟我说一声就好。医药公司的事情我也准备全权交给你。第214章，跟谚语讨论生物学知识。谚语是学术型的人才，对于学术方面的敏锐度非常高，知识储备也非常丰富，不然也不可能在如此短的时间将新型抗生素研究出来。一方面确实是勤奋拿出来的配方非常的完善，另一方面也是谚语的个人能力突出，换成是别人，哪怕是给他完整的配方。他也未必能够制作出新型抗生素。我打算给你配一个处理日常事务的副总，以后医药公司的事情我就完全交给你了。勤奋对谚语说道：“这也是他很早就有的打算了，将医药公司交给自己信任的人。现在的医药公司的总经理，勤奋不认识，或者说不熟悉。虽然说见过一面，但感觉能力一般。他还不如让谚语去担任这个位置，将原来的总经理降为副总，或者说直接就设置双总经理，一个管研究和产品质量，一个管理人事以及常务。这样的设置虽然说很少见。”但也不能说完全没有，只不过效果如何，真不好说。勤奋也只是有这么一个想法而已，最后该怎么处理，还要看燕雨本人的意愿。对于勤奋的提议，燕雨却摇摇头：“不了，我不适合这种位置，你就别费这种心思了。”燕雨选择拒绝，他对于这种事情并没有什么在意，当一个总经理对他来说也没什么好处。好吧，燕雨的拒绝并不让勤奋意外，他点点头，不再说这件事情。好了，文件看完了，勤奋再次问道。燕雨一听就知道，勤奋已经迫不及待。想到等会儿即将发生的事情，即使他性格清冷，也忍不住有些脸红。好了，我们走吧。燕雨红着脸关掉电脑，跟勤奋回到了卧室。两人回到主卧的时候，才发现主卧已经被布置过，应该是袁玉婷的好意。毕竟是燕雨的第一次，而且袁玉婷跟燕雨也算是认识，所以特别布置了一下，为了让燕雨能够有一个特殊的第一次的体验。看着铺满了玫瑰花的房间，燕雨眼神微亮。虽然说她是一个女学霸的人设，但毕竟也是一个女孩子，女孩子就没有不喜欢浪漫的，没有人会对浪漫过敏。勤奋，燕雨看向勤奋，勤奋也有些诧异。袁玉婷的布置，不过看着燕雨激动的样子，勤奋自然不可能说这有什么不好。他笑着伸手将燕雨搂进怀里。今天晚上，勤奋跟燕雨教授开始讨论深奥的生物学知识。这种研究只是关于学术的研究，并没有其他的意思。只不过在这方面的研究上，燕雨教授实在是没有任何经验，只能任由勤奋带领他。燕雨教授仿佛打开了新世界的大门，一时间已经完全投入进去。并且以绝对研究的态度去考虑这些姿势对于这些生物学知识的促进作用。对于如此喜欢研究的燕雨教授，勤奋自然倾囊相授。一晚上的学习下来，燕雨教授觉得自己大开眼界，肚子里都是东西。第二天一早，勤奋就接到了陈珠的电话：“老板，你上次给出的歌曲我们已经录制完成了，要过来听一听吗？”陈珠找了一个非常完美的借口。不过勤奋要听的可不是这个，我不听了，你们自己决定就好。就为了这件事情，我可不想回公司。勤奋拿着手机站在浴室里，浴缸里正在放水。听到陈珠的话，勤奋笑了笑，选择直接拒绝。陈珠有些无奈，那什么样的理由能够让秦大老板回来呢？勤奋听到这话，露出笑容。你觉得呢？他觉得他的意思已经很明显了。陈珠忍不住脸红了一下。好吧，我承认，我想你了。你回来吧，顺便看看我们公司的艺人们。陈珠只能说出了勤奋最想听到的话。勤奋这才满一点点头。好，我知道了，我马上回去。等会儿我就到。勤奋说完，挂断电话。他回到卧室的时候，燕雨还在床上赖床。或许只有这样的深度学习，才能让一向自律的燕雨教授赖床。勤奋走过去，拍了拍燕雨的肩膀。燕雨还有些没睡醒，浑身酸软疲倦。嗯，怎么了？燕雨睁开眼睛，看向勤奋。勤奋笑了笑，我在浴缸里给你放了水，等会儿记得洗澡。我先去公司了。勤奋说道。燕雨点点头，好，你去忙吧，我休息一会儿就回公司。燕雨并没有觉得有什么不妥，她本质上还是一个很清冷的性格，并不需要勤奋太多的陪伴。要是很累，今天就别去了，好好在家里休息吧。勤奋对于燕雨的认真负责有些无奈。昨天晚上那么劳累，今天还想着去公司，这也就是燕雨了。燕雨摇摇头，新型抗生素的上市就在这两天了，我必须过去盯着。燕雨的态度非常坚决，勤奋都不知道该说什么才好。好吧，那你注意一点安全。勤奋也不多说。燕雨一旦做出了决定，就没有人能够让他放弃。勤奋也不行。勤奋说完就离开了别墅。顾青鸾已经开车在院子里等着了。等勤奋上车之后，顾青鸾就发动车子前往娱乐公司。路上。勤奋闭着眼睛，好像是在休息，但实际上他在跟系统交流。系统，我的奖励呢？系统立即回复：恭喜宿主攻略90分以上美女谚语获得奖励，恭喜宿主获得剧本生成器，恭喜宿主获得金曲库。
恭喜宿主获得天星网络公司，看着自己获得的奖励，勤奋愣了一下。剧本生成器、金曲库，这都是跟他的娱乐公司有关系的东西啊！难道接下来的事情还要跟他的娱乐公司有关系吗？勤奋有些不理解。不过这都是一些好奖励，只是对于天星网络公司，勤奋有些不了解。系统，天星网络公司是什么？勤奋在心中问了一句，系统立即给出回答：天星网络公司是专业的舆论公司，可以负责帮宿主控制网络上的各种舆论。第215章，陈猪头疼的事情，对于其他人来说。天星网络公司好像只能赚钱，去接各种各样的单子。但对于勤奋来说，这家公司却非常有用。他几乎是一瞬间就想到了这家公司的各种用处。沉思片刻，勤奋继续问道：“系统，天星网络公司确保可以控制任何的舆论吗？”系统回复：“系统可以保证。”有了系统的保证，勤奋心中松了口气。要是能够控制所有的舆论，那事情似乎就可以很容易解决了。勤奋看着系统给出的天星网络公司的信息，记下了天星网络公司的号码。喂，我是勤奋。勤奋直接打了个电话过去。他需要这个公司来处理的事情还真挺多的，希望这个公司的实力确实是有系统保证的那么强大吧。让勤奋意外的是，电话那边传来的却是一个很幼稚的女孩的声音。嗯，我知道你是勤奋，有什么事情吗？没什么事情的话，别打扰我玩游戏。对方说话丝毫不客气，这让勤奋不由得怀疑，他到底是不是这家公司的老板？哪有员工这么对老板说话的？当然有事情。勤奋有些无语，他倒是要看看对方有什么本事能够这么嚣张。要是没什么本事的话，勤奋会立即解散这个公司。或者将这个公司卖掉哦？你是说网络上的节奏，关于陆羽的，还是关于你的医药公司的？对面说话依然丝毫不客气，甚至还说出了勤奋都不知道的事情。你能处理的都处理一下吧？知道怎么处理吗？勤奋问了一句。对方嗤笑一声：“废话，我当然知道。这种事情我已经做过很多次了。等我电话吧。”说完，对方就直接挂了电话。如此不客气的态度，让勤奋都有些无语。这还是第一个对他这么不客气的员工。以往的那些公司，哪怕是对于他这个新老板不怎么看好。但最起码语气上还是非常客气。这个公司的负责人勤奋沉默了下。顾青鸾听到后排的声音，看了一眼勤奋老板：“是您的新公司吗？”顾青鸾问了一句。勤奋点点头，他想了想，说道：“让人去查一下这个公司的情况吧。这个公司不算那么重要，不过太敏感了。”勤奋抛弃那些个人的成见不说，这个公司的实力明显是有的。他才刚刚得到公司，就给公司打了个电话。公司那边显然已经知道他的信息，还调查到了一些事情，说不定这个公司以后可以成为他的眼睛。好的。我现在就吩咐下去。顾青鸾说着，接通了耳机。我是顾青鸾，按照老板的命令调查天星网络公司，尽快拿到结果。顾青鸾说完，点了一下手机，挂断了电话。勤奋看着顾青鸾打电话的样子，忽然问道：“青鸾，你对于我家里的女人们怎么看？”勤奋突然提出的问题，让顾青鸾看了一眼勤奋，表情有些冷漠，显然不想多说。勤奋看着顾青鸾的表情，也大概知道了顾青鸾的意思，笑了笑，没有多说。没有说话，不代表顾青鸾心里没什么想法。勤奋很明白这一点。好吧，我知道了。顾青鸾又看了一眼勤奋，抿着嘴。勤奋也不说话，而是打开手机查看天星网络公司的信息。在网络上能够查到的天星网络公司的信息不多，只能在官方网站上查到一些这个公司的信息。按照网络上公布的信息，公司的负责人名叫姚文平，但勤奋得到的信息当中，跟他通话的人应该叫姚芊芊。看样子应该不是一个人。等会儿我处理完娱乐公司的事情，去一趟网络公司。这个公司有点意思。勤奋笑着说道。顾青鸾点点头。好的。我知道了。说话间，车子已经在天海娱乐公司楼下停好。勤奋直接上楼，走进公司的时候，公司里的员工显然已经知道了勤奋的身份，不停有人跟勤奋打招呼。勤奋一一点头回应。走进办公室的时候，陈珠才刚刚放下电话，看表情似乎有些愤怒。看到勤奋走进来，陈珠揉着眉心：“你过来坐，我有事情跟你说。”短短一个小时的时间，陈珠的语气跟刚刚打电话的时候有了明显的变化。勤奋有些好奇，走过去，陈珠也不客气，直接坐在勤奋身上。现在有个麻烦。需要你来解决。陈珠双手放在勤奋的脖子上，对勤奋说道。勤奋搂着陈珠的腰肢，感受着陈珠身躯的柔软，对于陈珠所说的事情反而没什么兴趣。什么事情？说吧。勤奋并不太在意陈珠所说的事情，觉得应该没什么大事情。有一个娱乐公司看上了韩雪，想要挖人。当然，我没同意。陈珠开口。勤奋一听，有些纳闷。就这件事情吗？你不是已经解决了吗？勤奋有些不明白。陈珠摇摇头，我不同意。对方也不同意，准备强行收购我们公司。还要让人对我们公司的资源进行封锁和针对。勤奋听着这话，有些好奇：封锁和针对怎么做？陈珠知道勤奋是一个门外汉，对于这些事情不清楚，也耐心给勤奋解释。资源的封锁就是一些节目和榜单的机会，例如新人想要出头，就需要参加各种各样的综艺节目和选秀节目，发布的作品也要进入各种各样的榜单，这样才能让更多人看见，积累粉丝。他们就想要利用自己的影响力，在这些方面给我们影响。针对就更简单了，所有他们影响不到的榜单，就让自己家的艺人上榜。或者直接雇佣水军刷票刷评论
，让我们的作品直接烂掉。这都是娱乐公司之间的常用手段了，也是大公司对付小公司最常用的手段。勤奋听着陈珠的解释，点点头，但却说出了一句让陈珠无话可说的话。第216章，系统奖励的用处，攻略方。这个公司这么嚣张，那我们也别怪他们客气了。勤奋语气平静，根本没把对方放在眼里。陈珠听到这话，有些无语。嚣张，好吧，确实有点。不过我们公司的体量还没法跟人家比，这怎么不客气啊？陈珠有些无奈。天星娱乐公司的实力不算弱，可也要看跟谁比。对方家大业大，想要针对他们轻而易举，可他们却没法针对对方。秦奋一听就来了兴趣，你等会儿，我打个电话。他说着，拿出手机给吉雨欣打去电话。吉雨欣此时正在办公室里，立马接通。喂，怎么了？吉雨欣工作状态，语气有些冷。秦奋看了陈珠一眼，问道：“有个娱乐公司在针对我的娱乐公司，能不能收购他？”秦奋解决问题从来都是简单直接，直接解决有问题的人就行了。要是解决不了，再去考虑解决问题本身。吉雨欣沉默了一下，问道。是什么公司？我查一下。以秦源投资管理有限公司现在的资产，还真有这样说的资格。秦奋看了一眼陈珠，问道：“那家公司叫什么？”天皇娱乐。陈珠立马回道：“不用秦奋转达。”吉雨欣也听到了。至于说听到了一个女人的声音什么的，吉雨欣懒得计较。稍等，我查一下情况。吉雨欣说着，开始查询。很快，他就给出回答：没法收购这家公司的股份，几乎掌握在一个人的手里。其他人手里的股份拿到了，也没法影响大局。而掌握着大量股份的人，他很有钱。天皇娱乐也是他的主要产业，除非他脑子有病，否则不可能出手。吉雨欣简单了当给出回复，即使如此，他还是给那边发了个消息。我给那个人发消息了，如果他真的要出手股份或者愿意接受稀释的话，我再给你打电话。勤奋点点头，好，辛苦你了。解决不了出问题的人，这就让勤奋有些难受了。放下电话，勤奋看向陈珠，还有其他解决的方法吗？这方面他不是专业的，只能靠陈珠这个专业人士来给他提供解决方案。陈珠忍不住笑了一声。你的想法还挺好的，只可惜人家也不是笨蛋。至于解决方法的话，那就只能靠质量取胜了。陈珠说道。听到这话，勤奋有些疑惑：质量取胜什么意思？难道我们要跟对方拼作品的质量？陈珠点点头：“你说的没错，就是作品的质量。”这话让勤奋更加不理解。人家都把我们的资源封锁了，我们还怎么依靠质量取胜？陈珠也不着急，耐心跟勤奋解释：“首先你要明白，所有的渠道和电视台都是要吃饭的。只要我们的作品足够优秀，我们的明星人气足够高，为了赚钱。”对方会主动打破封锁和针对，而且网友的眼睛也是雪亮的，他们确实没什么脑子，很容易被节奏带着跑。可只要作品的质量好，再有足够强大的舆论力量进行支撑，网络就是站在我们这边的，就是我们的工具。到时候所有的针对和封锁不攻自破。陈珠说完，看向勤奋，所以你明白了吗？勤奋当然明白了，说白了就是靠质量说话，而作品质量这种东西，勤奋摆摆手，你让我想想，他今天早上刚刚获得的奖励，他都还没仔细看过。说不定娱乐公司的出路就在这方面。陈珠也不着急，点点头。行，你先想，我让韩雪过来。此时，勤奋已经沉浸在脑海中，跟系统交流。系统，剧本生成器该怎么用？系统回复：剧本生成器可直接使用。宿主再给出一个故事大纲。生成器会帮助宿主生成最优秀的作品，并且会给宿主推荐最合适的导演团队和演员阵容。只要按照生成器的剧本进行，拍摄出的电影和电视剧必然是当前世界最火爆的。看着系统的回复，勤奋愣了一下。这剧本生成器还能推荐演员和导演团队阵容。是的，生成器选择的阵容绝对是最合适、最合理的，不建议进行任何改动。看着系统的回复，勤奋有些无语。他可是都市文的男主，怎么有种要往娱乐文男主方面发展的意思？不过这剧本生成器也确实是好东西。那个金曲库呢？里面是不是全都是各种各样的歌曲？勤奋追问系统。系统回复：是的，金曲库里包含着所有世界的所有经典曲目，版权全部都归宿主所有。可以按照风格和主题进行筛选，也可以根据演唱者进行推荐。看着系统的解释，勤奋心中的怪异感觉越来越重。一个剧本生成器，一个金曲库，好家伙，这是真要让他当一个娱乐大亨。只可惜，勤奋对这方面没什么兴趣，他只对女明星有兴趣。那先来一份适合韩雪的金曲吧。勤奋在心里说道。目前公司里只有韩雪适合培养。陈珠所说的韩雪，他到现在都没见过，而且剧本已经有一个药神，这个剧本足够优秀。先拍好这个剧本再说吧。很快。系统就筛选出适合韩雪的歌曲，数量庞大，足有上千首。勤奋一看，直接挑了11首歌组成一张专辑，导出来。勤奋在心中对系统说道：“系统直接生成了一个 U 盘，出现在勤奋的口袋里。”正好此时，陈珠带着韩雪从外面走进来。勤奋看过去，系统自动弹出韩雪的情况。韩雪，天海娱乐公司女歌手，外貌94分，年龄24岁，纯洁度100好感度60。她对您充满敬意，您是她的偶像。攻略方向五。5他不需要任何攻略方向，您就是他的真命天子。看着系统的信息，勤奋愣了一下。第217章，活宝韩雪
，最适合韩雪的。这还是秦奋第一次看到不需要攻略方向的。至于说秦奋在韩雪心中的影响，主要是上一次秦奋拿出的专辑。韩雪，上一次那张专辑怎么样了？秦奋问道。韩雪一听这话，表情有些发苦。您上一次给的专辑质量实在是太高了，对不起，我可能有些辜负您的期望。我现在的水平无法让您的专辑变得完美。韩雪脸上带着愧疚，她觉得自己错失了一个天大的机会。明明秦奋给了她一张足以直接封神的专辑。可偏偏他的唱功实力达不到，这让他非常的痛苦。特别是这种勤奋的特殊照顾，勤奋倒是不怎么在意。没事，我这里还有一张专辑，你看一下。勤奋说着，拿出 U 盘。韩雪听到这话，愣了一下。啊，还有专辑？他有些不敢置信。专辑这种东西，怎么能说拿出来就拿出来呢？特别是勤奋拿出来的，还都是成品，不是那种只有谱子的半成品。嗯，这张专辑的质量应该会低一点，不过非常适合你。你可以尝试一下这张专辑。那张专辑的话，要是实力实在是跟不上。可以等一段时间。勤奋将 U 盘直接插在电脑上。陈珠听到这话，有些无语。你这个人这么有实力，为什么不能直接出道呢？哪怕是你闲鱼一点也行啊。这样，你作为我们公司的招牌，也能帮我们公司撑起来门面。陈珠的话让勤奋连连摇头。别了吧，我可不想当什么明星，我更适合给你们当一个幕后。行了，听一下这一张专辑吧。勤奋说着，打开第一首歌。这毕竟是他拿出来的专辑，所以录出来只有完整的伴奏，并没有其他的声音。勤奋将歌词文件和谱子拿给韩雪，你看一下吧。韩雪听着高质量的伴奏，看着歌词，跟着哼唱起来。她虽然唱功水平确实不是很高，但本身的实力肯定是有的，而且本身的基础也非常好，因此唱出来已经有了几分感觉。很快，第一首歌结束，勤奋看着韩雪，露出满意的笑容。只是一个简单的 demo， 但也已经能够听得出这首歌的质量不错。韩雪也有同样的感觉，她此时只觉得这首歌简直就是为她量身打造的。他从来没有发现任何一首歌如此适合自己。老板，这首歌一定要给我啊！韩雪看向勤奋，大声叫着扑过来。勤奋一看这架势，直接伸手按着韩雪的脑袋。停！我不是说了吗？这张专辑就是给你的。勤奋有些无语，不过心里也有些惊讶。系统筛选出来的专辑，不但非常适合韩雪，而且还能让韩雪在这些歌曲当中逐渐成长起来，没有任何的压力和负担。对于韩雪来说，唱这样的歌，对于他来说，就跟正常的时候说话差不多。陈珠同样很惊讶。他看着勤奋，眼神中都在闪着光。勤奋，你可真是一个宝藏！既然你这么有能力，要不要给公司所有的歌手都打造一张专辑，量身打造的那种？勤奋一听这话，连忙摆手：“别了吧，我只是有兴趣才会做歌曲，不可能给整个公司所有的歌手当专用的作词作曲。培养出来一个韩雪，也比什么都要强。而且公司的资源也不足以支撑我们培养那么多的歌手吧？”勤奋还没有发疯，他确实是有系统的帮助，但他不可能给那么多人做歌曲，只有让他看得上眼的人。才有资格让他提供帮助。韩雪此时也冷静下来，想到自己刚刚的所作所为，有些脸红。老板，我实在是太爱你了，爱死你了！要不是你有陈珠姐，我一定要嫁给你。韩雪依然无法掩饰自己心中的激动。作为一个歌手，能够遇到一张完全适合自己的专辑，那比什么都难得。这比找到一个完全适合自己的男朋友可难多了。勤奋听到这话，笑着说道：“真的？那要是陈珠不介意呢？”陈珠也跟着笑了起来：“我肯定不介意，就让韩雪做小吧。”韩雪，你觉得怎么样？韩雪原本只是发泄自己心中的激动情绪，一听这话，愣了一下，她眨眨眼，看了看勤奋，又看了看陈珠，发现两人居然没有丝毫开玩笑的意思，顿时有些尴尬。我，我开玩笑的，嘿嘿。不过老板，我是真的爱死你了，以后我的专辑就拜托老板你了。韩雪双手合十，态度诚恳，看样子恨不得在家里都给勤奋摆上，每天拜一拜。勤奋摆摆手，行了，我培养你可是有代价的，你必须成为公司的歌手门面，而且平日里的生活也要注意。不得有任何的绯闻。韩雪一听，连忙点头。她拍着胸脯跟勤奋保障：“老板，你放心，只要老板和陈珠姐不抛弃我，我生是公司的人，死是公司的死人，绝对不会主动离开公司。哪怕别人给开出天价，我也不会同意的。”勤奋看着韩雪，知道这姑娘是真心的。而且此时，韩雪的好感度已经上升到八十。看样子，这姑娘对于唱歌确实是爱的深沉。虽然系统没有给勤奋提供攻略方向，但很显然，这就是攻略韩雪的方式。好了，你再看一下后面的歌词和曲谱。准备录制吧，这一张专辑对你来说没有压力了吧？勤奋笑着问道。韩雪连连点头。当然，这张专辑我要是还有压力，就惩罚我，惩罚我什么都听老板的话。嘿嘿。韩雪眼珠子一转，说出了一个很可笑的惩罚。勤奋一听，笑着说道：“那我宁愿你有点压力。”韩雪听到勤奋的话，连连摇头。不了不了，我可承受不了什么压力。老板，你还是放过我吧，反正我肯定是会乖乂听话的。第218章，晨曦的世界观崩塌了。韩雪跟勤奋撒着娇，让勤奋有些受不了。韩雪本来就是甜美系的妹子，撒起娇来，声音嗲得让勤奋浑身起鸡皮疙瘩。勤奋摆摆手，行了，你去录制专辑吧。陈珠，让人看着他一点，别太放飞自我了。等这张专辑大获成功
，再给韩雪办个庆功宴。勤奋也不着急拿下韩雪，虽然说现在他想要对韩雪动手，轻而易举。陈珠点点头，叫来了自己的助理。陈总有什么吩咐？陈珠的助理从外面走进来，勤奋将 U 盘拔下来，递给陈珠。陈珠转身交给助理，去安排一下，今天继续给韩雪录制专辑。这两天时间，尽快做出来。助理点点头，接过 U 盘，看向韩雪。韩雪，跟我来吧。韩雪点点头。转身对着勤奋和陈珠挥手告别，老板，陈珠姐，等我的好消息吧。他元气满满，充满了斗志。勤奋笑着目送韩雪离去。等到办公室门关上，陈珠笑着说道：“怎么样，韩雪挺讨你喜欢的吧？如今只有两个人。”陈珠也走到勤奋身后，他双手从背后搂着勤奋的脖子，整个人趴在老板椅上。勤奋点点头，这个姑娘确实很讨喜，不过她需要有价值，不然的话也只配做一只金丝雀。勤奋语气平静。丝毫没有因为刚刚跟韩雪的打闹而有变化，你还真是一个狠心的人啊！亏了韩雪那么喜欢你，陈珠也不觉得意外。要是勤奋真的因为刚刚韩雪的一番表现就任由韩雪胡来的话，他反而觉得勤奋并不适合当老板。勤奋也没在意，问道：“药神剧组组建的怎么样了？要是缺钱的话，就找吉雨星。我的资金大部分都放在他那边，也别找其他的投资人了。组建剧组，钱是最重要的一方面，但人脉关系同样重要。”一说起这个，陈珠就有点头疼。你这个剧本确实很好，我承认。但问题是，陈曦没法放进去啊！陈珠说着，有些无语。而且选角方面，你这个拿出剧本的人不在，导演团队也不敢乱来。毕竟这个剧本是我们公司一手搭建出来的，他们肯定要听我们的意见。所以，你要是有时间的话，就跟一下剧组去选角吧。陈珠又开始给勤奋安排任务。勤奋一听，就连忙摆手：“别了，只要看完剧本之后，你们心中就应该有大概的人选。这个剧本只要别拍烂了，都不会差。剧本质量摆在那里。不过陈曦的话，你让陈曦过来一下吧。”勤奋到现在都还没见过陈曦本人，自然也不好确定该怎么给陈曦安排剧本。至于药神剧组的事情，勤奋自然不可能跟着跑。虽然说选角的时候可以看到很多美女，能扩充一下勤奋的目标，但勤奋才不想跟着剧组全国各地到处跑。陈珠也只是说说而已。要是勤奋这么轻而易举就答应了，他反而会觉得很古怪。行，我让陈曦过来一下。你要是能拿出合适的剧本，短时间内公司就不用发愁了。陈珠说着，按了一下桌子上的一个按钮，让陈曦过来。这个按钮。就是直接让陈珠和外面的助理通话的。没一会儿，办公室外面响起敲门声，陈珠大概是站得累了，直接坐在勤奋怀里，丝毫不在意外面来人。进来，陈珠说了一声，助理推门走进来，身后还跟着一个很高冷的女人。陈总，陈曦带来了。助理说着，好像根本没有看到陈珠和勤奋的暧昧，表情不变。陈珠点点头，你先出去吧，陈曦留下。陈珠说了一句，助理点点头，转身出去。陈曦看着眼前的一幕，感觉世界观有点崩塌。这是他第一次看见陈珠跟一个男人如此亲密，特别还是在办公室这样严肃的场合。这跟陈珠一直以来的人设完全不一样。虽然陈珠一直以来都长相妩媚，天生自带媚骨，可在公司里，陈珠一直都是很严肃的人设，对待工作也非常认真，努力淡化自己的妩媚形象。陈曦也一直都将陈珠当做自己的偶像。可是现在，他看到了什么？自己的偶像坐在一个男人的怀里，眉目间都带着一股子春意。陈曦怀疑自己可能看错了，他眨眨眼，发现眼前的情况没有丝毫变化。突如其来的冲击让陈曦站在那里有点发呆。陈珠倒是没在意这些，他看向勤奋，问道：“怎么样，有适合陈曦的剧本吗？”勤奋此时也正在打量着陈曦。陈曦给他的感觉和沈傲雪有点相似，只不过长相上没有那么冷漠，身高也没有沈傲雪那么夸张，因此高冷的只是气质。幸亏他没那么高，身材也没那么夸张，不然就只能当一个特型演员了。勤奋感叹了一句：“要是沈傲雪去演电影的话，很多角色都需要特定，毕竟沈傲雪不穿高跟鞋，身高都比一些男人更高。”嗯。他的气质确实是需要改变，太冷了，适合他的角色也很少。而且他一个新人，适合他的基本都是一些没什么曝光度的。演技方面倒是不用担心，你也看过的，他在片场非常努力。此时，在勤奋眼前也弹出了晨曦的信息：晨曦，天海娱乐女演员，外貌96分，年龄19岁，纯洁度100好感度0。您和他素不相识，攻略方向演戏。他对于演戏有着狂热的追求，只要给他机会，他会努力报答你。晨曦的模板和韩雪倒是差不多，一个对于演戏非常热爱，一个对于唱歌非常热爱，只不过两个人的性格完全就是两个极端。好感度是零，勤奋也不在意。晨曦，你想演什么样的电影？勤奋问了一句。晨曦此时再回过神来，他看向勤奋，问道：“你是谁？”他眼神中还带着不解。第219章，晨曦的变化，表演才是他。听到晨曦的问题，勤奋忍不住笑了起来：“你不认识我。”勤奋指着自己，陈珠也觉得好笑。看向晨曦，晨曦摇摇头，不认识。他很诚实，认识就是认识，不认识就是不认识。哪怕是心中有猜测，只要是猜测没有证实，他就不会乱说。勤奋笑了笑，你应该猜到了我的身份，我是勤奋，你的老板。勤奋说完，等着看晨曦的反应。
然而晨曦的反应非常平静，他只是哦了一声，老板好。他想了想，又补了一句，然后就没动静了。勤奋有些傻眼，他看向陈珠，问道：“这个孩子一直都是这种性格吗？”陈珠倒是不觉得奇怪，他点点头，叹了口气：“是啊，晨曦这孩子什么都好，就是有点自闭，平时根本不跟别人交流，只有在演戏的时候。”才会释放出自己的本性。听着陈珠的话，勤奋回想起当时看到的那个视频。视频里，晨曦捧着剧本，念念有词，表情认真，看起来相当的生动。现在的晨曦看起来就像是一个木偶人一样，完全没有任何表情。这样吗？那还真是有点难办了。勤奋也有点头疼了。这还是第一次遇到这样的情况。主要是系统信息当中也根本没有这样的消息的提示，也不难办，只要让他进入演习的状态就好了。而且私下里，晨曦跟我还是能够有说有笑的。主要还是跟你不熟。陈珠解释了一句，勤奋点点头，他也看出来了。晨曦虽然不说话，但是眼神还是很灵动的，并非是绝对的自闭症。勤奋想了想，从兜里掏出一个 U 盘，这里面有刚刚生成的一个剧本，主题就是关于自闭症的，绝对是顶尖的剧本。不过这个主题就已经决定了，这个剧本更偏向文艺片的风格，质量肯定没话说。晨曦，你过来看看这个剧本吧。勤奋冲着晨曦招招手，晨曦也不说话，安安静静走过来。陈珠伸手将电脑屏幕转过去，让两个人都能看得到。晨曦。你看完了，说一声，我就翻页了。陈珠说着，拿着鼠标开始看起来。晨曦也不说话，安静看着剧本。几分钟之后，晨曦嗯了一声。陈珠显然对晨曦很熟悉，语气慵懒。等会儿，我还差一点看完。晨曦依然不说话，安安静静盯着电脑屏幕，眼神中却带着思索。很快，陈珠翻页，晨曦再次开始看剧本。接下来的很长一段时间里，两个姑娘都在安静的看着剧本，全程几乎没有任何交流。勤奋也不介意，同样闭着眼睛。靠在老板椅上，一双手下意识在陈珠身上抚摸着，注意力却全都在脑海中观看成片。在看电影的时候，勤奋忍不住想到，要是我直接让生成器生成成人动作电影会怎么样？是不是就可以直接在脑海里看到各种各样精彩的动作片了？不过这也仅仅只是一个想法而已。勤奋还没无聊到那种程度，更何况他已经阅片无数，对于动作片不能说烂熟于心，只能说基本都了解，也没什么好看的了。要是图剧情的话，正常电影的剧情明显可以更好看一些。很快，两个小时过去。两个姑娘这才看完了剧本，全都长出一口气。陈珠忍不住赞叹道：“这又是一个不逊色药神的电影。”勤奋，你的脑子到底是怎么长的？怎么总是能拿出这么好的剧本？勤奋早就已经在脑海中看完了成片，听到这话，露出笑容。别问，问就是天才。勤奋不解释，陈珠也不会多问，毕竟每个人都有自己的秘密。只要勤奋的秘密是安全的，这些电影的版权没有问题就行。好吧，你是天才，这个剧本是专门给晨曦的，对吧？陈珠看向勤奋，脸上带着笑容。晨曦也看过来，眼神闪闪发光，勤奋迎着两个姑娘的目光，笑着点头。对，在推荐演员的名单里，主演不就是晨曦吗？其他人，你们去联系一下吧。这个电影现在就可以开拍。这个电影和《药神》差不多，都是剧情片，对于场地的要求没那么高，拍摄技术的要求倒是高一点。我的要求和之前一样，不用在乎钱，我要的是质量，拍摄阵容尽量达到完美。为了避免可能出现的意外情况，勤奋已经让系统剔除了敌对公司的演员名单，所以这个阵容组成。只需要钱和时间。陈珠笑着点头，没问题。我也看出来了，天皇娱乐的人，你是一个没用。我这就让人联系，最多明天就能出结果。说完，陈珠看向陈曦，陈曦，老板可是专门给你做了一个剧本，你这不表示一下？听到陈珠的话，陈曦沉默着看向勤奋，勤奋有些好奇，不知道陈曦要怎么表示。结果陈曦突然鞠躬，语气很严肃，表情很认真。谢谢你，老板。勤奋看着认真的陈曦，有些哭笑不得。不用，你起来吧。这还仅仅只是拿出一个剧本。他感觉，要是他在帮晨曦一些什么大忙，晨曦恐怕会直接跪在地上给他磕两个。晨曦站起身，抿着嘴，眼眶有些红。勤奋倒是不觉得这是晨曦因为他的帮助而感动了，而是因为刚刚的剧本。这个剧本你喜欢吗？勤奋看向晨曦，晨曦听到这话，用力点点头，喜欢。他说话非常简单，就两个字，但已经能够表明自己的态度。勤奋笑着说道：“表演一下，我看看效果。”勤奋知道自己的要求有些为难晨曦。但他要知道晨曦的水平如何，而且晨曦只有在演戏的状态下才会从自闭当中走出来。或许这可以成为两人之间继续接触的契机。晨曦愣了一下，显然没想到勤奋会提出这样的要求。主要是刚刚才看完剧本，他也只是大概看了一遍。第220章，晨曦的激动。现在的情况有点像是勤奋在让晨曦试戏，不过试戏的时候，导演都会提前告诉演员，并且会给演员剧本，让演员知道要演什么。演员会把需要表演的片段和台词记下来进行表演。刚刚晨曦确实是看完了。但实际上能记住的片段和台词就那么多，这可是两个多小时的电影剧本，让晨曦一下子全部记住，这当然是不可能的事情。我可以再看一下吗？晨曦问道。他此时看上去已经比刚刚灵动了许多，显然已经在准备进入演习状态。勤奋点点头，当然可以。如果你这样看不方便的话。
可以去把剧本打印出来。勤奋并不着急，陈曦摇摇头，不用。他又低头看向显示器。陈珠将鼠标递过去，转头看向勤奋，眼神中带着疑惑。勤奋回了个眼神，陈珠点点头，表示理解。有些话不用说，光是一个眼神，已经足以双方互相了解。十分钟之后，陈曦收回目光，深吸了口气。老板，我准备好了。他表情平静，眼神中带着些许变化，显然已经准备好进行表演。勤奋点点头，好，开始吧。勤奋示意了一下，他没问陈曦准备表演什么片段。陈曦深吸一口气，表情在一瞬间就变得生动起来，眼神也完全变了。陈曦面对着陈珠和勤奋，开始表演。一段表演结束，陈曦回复到刚刚的状态，看向勤奋，眼神中带着征询。勤奋陷入沉思，实际上他是在看刚刚陈曦表演的片段，省略浮化道，光凭语气和表情以及肢体动作也能看得出一个人的演技，更何况这是偏向文艺的剧情片，浮化道的影响很小。你的表演。太过用力了一点，你在刻意表演这个角色，而没有完全走入这个角色。不过以第一次表演来看，很不错。勤奋给出自己的评价，和电影成片相比，现在晨曦的表演确实有些稚嫩。晨曦听着勤奋的话，眼神中带着思索，他冲着勤奋点点头，谢谢老师。刚刚他还称呼勤奋为老板，但是讨论演技的时候就变成了老师。勤奋确实是在这方面是门外汉，但这么多年看了这么多电影，看过那么多影评，多少也懂一点。陈珠也有些惊讶，他对于这一段已经没多少影响。觉得晨曦刚刚的表演也没什么问题，结果没想到勤奋能够说上两句。嗯，你先回去吧，可以把剧本打印出来，回去自己看看，琢磨一下。回头我会让陈珠拉剧组，你随时准备进组。勤奋点点头，对晨曦说道。晨曦眼睛顿时亮了一下。尽管刚刚勤奋就说这个剧本是给他的，但这件事情没有完全确定下来之前，他依然不确定。如今勤奋这么说，算是把这件事情敲定下来了。他脸上第一次露出笑容。谢谢老板。勤奋看着晨曦，也露出笑容。不用谢，好好表演。你先回去吧。陈曦点点头，转身就要往外走。刚走两步，陈曦又转过身：“陈总，可以把剧本发给我吗？”陈曦脸上带着很年轻的稚嫩和较真。陈珠有些哭笑不得，他刚刚看陈曦停下，还以为要说什么事情，结果就是为了剧本。我会让助理打印出来，拿给你的，不给你直接发，你明白吧？陈曦点点头，转身走出办公室。勤奋倒是满脸疑惑，问道：“直接发给他不是更省事吗？为什么还要打印出来再拿给他？”陈珠解释道：“因为会泄密，剧本在拍摄成为正片。”彻底搬上荧幕之前都有泄密的可能，一旦泄密，这个剧本就废了。所以还是要小心谨慎一些。见勤奋还是不太理解，陈珠又说道：“我不是怀疑陈曦，只是他的手机上可能有他自己都不知道的病毒，所以安全起见，还是直接打印出来比较保险。”勤奋点点头。陈珠从勤奋身上站起来，笑着说道：“做了这么多事情，秦总应该已经坐不住了吧？说吧，晚上去找哪个妹妹？”陈珠现在就在秦家夫人群里，群里的一群姐妹当中，她的年龄是最大的。所以群里都是他的妹妹。勤奋听到这话，有些无奈的笑了笑。他以前还觉得这个群是一件好事，直接让他的所有女人都互相知道，避免了修罗场的出现。但现在看来，反而起到了监督他的作用。不管他去哪儿，都有人在他的产业里能够知道他的一举一动。我去一趟医药公司，那边的事情还没解决。对了，我现在手底下有一家天星网络，以后公司里有水军方面的业务，可以交给他们来处理。毕竟是我的公司，你用起来也能放心。勤奋随口说了一句：“网络公司。”接水军业务也很正常，哪怕是天星网络公司不做这个，也能通过行业内的关系找到别人去做。这比天星娱乐这边直接去找水军公司肯定安全很多。陈珠听到这话有些惊讶，你还有个网络公司，刚到手的？陈珠之前在群里跟一群姐妹们讨论过勤奋的产业，对于勤奋的产业有个大概的了解，却从来没有听说过网络公司的存在。勤奋点点头，嗯，刚弄到手的，联系方式回头我会发给你。网络方面的业务，以后就交给这个公司来做就好。勤奋虽然还没有去那个公司看过，但就凭他打电话过去的时候，对方说的那一番话，他就大概知道那个公司的情况了。网络公司的实力绝对不弱，更何况他等会儿就准备过去看看。行，我知道了。陈珠点点头。网络方面的业务交给什么公司都一样，娱乐公司自己内部也有养的网络安全部门，毕竟娱乐公司的很多东西都很敏感，真要是泄露出去，网络上估计就疯了。不过水军方面的业务，第221章，沈素汐，世界十大黑客。水军方面的业务，娱乐公司肯定是外包的。自己家的公司做这样的业务，对于公司本身的声誉来说，就是一个很大的麻烦。做外包的单子，最起码可以让娱乐公司本身冰清玉洁，即使是勤奋的公司也避免不了这样的情况，这很正常。从娱乐公司离开之后，顾青鸾开车前往那家网络公司。对于那家网络公司，勤奋还真没什么了解，刚刚打电话过去，反而被人教育了一顿，这让勤奋有些哭笑不得。很快，车子就在公司楼下停下，勤奋抬头看了一眼楼上，这就是一个很普通的公司，勤奋也没在意。顾青鸾和秦奋一起下车，在秦奋准备走进大楼的时候，顾青鸾突然跟了上来，就站在秦奋身边。秦奋有些好奇，看向顾青鸾：“你这是干什么？”
。顾青鸾抿着嘴，不说话，情分实在是纳闷。以往顾青鸾保护他，全都是在暗中，从来不会明目张胆出现在他身边，这是个什么情况？不过顾青鸾不说，情分也不再多问。电梯很快到了五楼，情分和顾青鸾走出电梯，顾青鸾依然没有隐藏起来的意思，就跟在情分身边。情分也不在意，走进走廊，走廊尽头。挂着天海网络公司的名字，秦奋一眼就看到了，直接走过去。让他意外的是，这个公司居然连个前台小妹都没有。秦奋站在门口，看着有些简陋的公司，有些迟疑。这还是他第一次得到这么简陋的一个公司。细数他所有的产业，除了酒吧不是一个正经公司之外，其他的所有产业都是非常正规，必然有前台跟接待。结果这个公司怎么看着都像是皮包公司，要不是系统奖励，他说什么也不会多看这样的公司第二眼。顾青鸾的眼神当中也有些意外。就在两人站在门口打量的时候。一道声音忽然从头顶响起：“别看了，直接进来吧，大老板，你找什么呢？”听到声音，两人同时抬头看过去，这才发现头顶居然还有一个隐藏的摄像头，还是一个可对外说话的摄像头。勤奋看着隐藏起来的摄像头，嘴角忍不住抽了抽。这个公司的风格有点独特，真让他有种大开眼界的感觉。好吧，我们直接进去。勤奋直接带头推门走了进去。公司内部倒是看着还行，算得上是整洁。一群人坐在办公桌上，每个人面前都有一台电脑。只是让勤奋意外的是，这群人并没有在工作，而是在打游戏。看样子似乎还是内部对战。勤奋和顾青鸾的到来，并没有引起这些人的注意。他们打游戏还在激情当中。快上快上，打死这个狗东西！别跑啊，狗儿子，你跑你妈呢！一群人活像是网瘾少年。勤奋看着眼前的情况，有些迟疑。这个公司真的靠谱？系统怎么给他奖励了这么一群玩意儿？就在勤奋疑惑的时候，里面一个门打开，声音从房间里传来：“来这边，别管他们。”勤奋听出来了。这就是他打电话的时候那个声音。勤奋看了一眼还在激情对战的小伙子们，直接走过去。这个房间看上去就有些昏暗，只有电脑屏幕闪烁着光芒。电脑屏幕上是勤奋看不懂的东西。勤奋反手摸到了电灯开关，直接打开。房间里的情况才映入他的眼帘。尽管凭借着夜视能力能够看清一些，不过真正看清房间里的情况之后，勤奋还是有些意外。这里明显就是一个卧室，而且还是一个女生的卧室。粉色的布局，柔软的大床，粉色的窗帘。床头还坐着一个大布偶，唯一和这个房间格格不入的就是那个组成复杂的巨大电脑。两个主机放在地面上，三个显示器摆在桌子上，一个双马尾少女嘴里含着棒棒糖，满脸嫌弃的盯着勤奋。你还真是不客气啊！来到我这里，第一件事就是开灯。少女长得非常漂亮，双马尾，三无少女萝莉，一双白丝，要素基本齐全。勤奋打量了一眼，收回目光。这个公司，好吧，我姑且把这里当成是一个公司。这个公司是你在管理吗？勤奋看了一眼。实在是没有可以坐的地方，只能站着。少女也没有客气的意思，坐在电竞椅上，看着勤奋啊，当然是我。要不是注册公司的时候我还没成年，这公司的名字也不会是我老爹的。少女依然是三无表情，扫了一眼勤奋身边的顾青鸾，就收回目光。话说，你来这里还要带着一个保镖，这么胆小吗？勤奋一听就明白过来，难怪他当初看到这个公司信息的时候，会觉得那个注册法人的名字是一个男人。至于后面少女的话，他就当没有听见，这明显就是一个小孩。他跟一个小孩计较什么？顾青鸾倒是看着少女如临大敌。你叫什么？勤奋问道。少女看了一眼顾青鸾，沈素汐，别问为什么叫这个名字。沈素汐面无表情，语气平静的，没有丝毫波澜。与此同时，系统的提示也出现在勤奋面前。沈素汐，天海网络科技公司实际控制人，外貌95分，年龄19岁，纯洁度100好感度0。攻略方向：网络技术，个人魅力。备注：沈素汐，网名西，世界网络十大。顶尖黑客之一，系统的提示让勤奋有些意外。世界十大顶尖黑客之一，这居然还是一个大手子。不过他为什么一直在看顾青鸾？至于沈素汐为什么叫这么一个名字，勤奋倒是不关心。沈素汐，你为什么一直在看顾青鸾？勤奋问道。沈素汐收回目光，摇摇头，没什么，只是觉得他有点像一个人。叶清风，哦，我想起来了。沈素汐依然面无表情，这次更是直接转过身。既然你现在是老板了，自然可以吩咐我去完成一些事情。第二百二十二章。沈素汐也可以很乖巧。沈素汐突然提到叶清风的名字，让勤奋有些惊讶。你还认识叶清风？沈素汐转过身，又看向勤奋，他的表情有些不敢置信，仿佛是惊讶勤奋居然会问出这样的问题。你为什么会觉得我不认识叶清风？他是顶级雇佣兵，我是顶级黑客，我们之间也合作过几次。他用很平淡的语气说出了很有逼格的话。一旁的顾青鸾忽然开口：“你也和我们作对过，叶哥可对你念念不忘。”顾青鸾的语气很平静。几乎没什么情绪，可勤奋总感觉好像有些杀意。沈素汐倒是丝毫不在意，面无表情的萝莉看了顾青鸾一眼，就跟你们接了任务调查我一样，我也只是接了任务而已。话音落下，勤奋明显感觉到两个人之间已经有了火药味，两个姑娘互相盯着对方，谁也不让半步。
，这让秦奋有些头大。真要是打起来，沈素汐这娇滴滴的样子，可完全不像是顾青鸾的对手。好了，以前的事情不用再说，以后都是同事关系，好好合作。秦奋开口，给这件事情定下基调。顾青鸾收回目光，看向秦奋，好，我可以不计较。沈素汐同样收回目光，无所谓的耸了耸肩膀，无所谓，怎么样都好，只要别打扰我的正常生活。秦奋看着沈素汐，说道：“先给你一个任务吧，排查我所有的公司产业。”还有我身边的人，建立起安全网络，这个没问题吧？沈素汐听到这话，目光看向秦奋，嘎嘣一声，咬碎了嘴里的棒棒糖。你可能对我的能力有什么误解？首先，我只是一个人，这个工作的工程量绝对不是我一个人能做到的。如果你只是单纯想要累死我，那你可以当我没说。其次，我只是一个普通人，我不可能越过国家安全层面深入调查你的情况，所以你的情况我也需要你的配合才能调查清楚。更何况你的产业增长的速度，你应该比我更清楚。如果你非要让我来做这件事情的话，你以后可以当做没我这个人。沈素汐面无表情，条理清晰的给秦奋分析着这件事情的难度。他当然不介意接受挑战，但也绝对不会做任何无意义的事情。听着沈素汐的话，秦奋露出笑容。我还以为你会面无表情答应下来，然后用我无法理解的方式完成这个工作呢。沈素汐瞥了秦奋一眼，眼神仿佛在看一个傻子。好吧，那你就配合叶清风，负责保护我和我所有产业的网络安全。这个没问题吧？秦奋退了一步。沈素汐考虑了一下，点点头，可以。这个要求。沈素汐丝毫没有拒绝的理由，主要是继续拒绝的话，他怕秦奋会生气。人家花了那么多的钱买了这么一个公司，结果说了两个要求，他这个公司的负责人全都做不到。人家买这个公司是图什么？沈素汐不想让秦奋生气，这样的话他会没有钱，所以他只能答应下来。至于跟叶清风合作，那也不是第一次了。沈素汐觉得这很正常，而且对于叶清风的能力，沈素汐也非常认可。你这边接水军的活吗？就是娱乐公司的水军工作。秦奋问了一句，沈素汐白了秦奋一眼。这种低端的工作，虽然找一个 AI 都能做，别问这种白痴的问题。沈素汐依然丝毫不客气，说话也不给秦奋留面子。秦奋有些无语，你这样说话会挨打的，你知道吗？沈素汐抿了抿嘴，勉强有了点表情，可以做，很简单。有这样的工作，你让你的娱乐公司直接跟我这边的人联系就行了。他有些不情不愿，但好歹可以正经说话了。秦奋看着沈素汐，露出笑容，你这不也是可以正经说话吗？他还以为沈素汐就是这性格，原来还是可以正常说话的。沈素汐抿着嘴。看着秦奋，不想多说什么，他倒是不想正经说话。可秦奋一副要欺负他的样子，这就很狗。在欺负人这方面，秦奋是真有天赋。老板，你真爱开玩笑。以后公司的事情，你不用过来了，直接打电话给我就行了。要是打电话也不方便，发个消息就行。沈素汐突然变得很乖巧。秦奋看着沈素汐，笑着点头。行，那以后我所有公司的事情就全部交给你了，我也不跟你客气。至于资金什么的，你要是不够，可以找我要，我也不会克扣你的资金和奖金。沈素汐不管怎么说，也是一个90分以上的美女，而且还是成年的。虽然是萝莉体型，但也是勤奋的目标。当然，沈素汐的能力也是勤奋看重的关键。这样有能力的人，他当然不会放过。好了，事情我已经说完了，不要偷偷调查我，也不要搞一些不好的事情，不然我随时回来打你的屁股。勤奋对于沈素汐的能力还是很放心的，但就怕这倒霉孩子想要报复他，给他搞点事情。沈素汐眨眨眼，露出甜美的笑容。老板，你放心，我一定乖乖听话，绝对不会搞事情的。沈素汐显然很明白自己的形象带来的杀伤力，也知道该怎么使用这份上天赐予的礼物。嗯，那你继续忙吧，我先走了。勤奋自始至终没有提起外面的那些人，他也不在意，只要沈素汐靠谱，那外面那些人加起来都比不上沈素汐重要。说完，勤奋就带着顾青鸾离开，外面的人依然在对战当中，根本没有在意勤奋的进出。一直走出公司，顾青鸾才说道：“老板，你真的放心他吗？”勤奋靠在后排座椅上，听到这话，看向顾青鸾，他露出笑容问道：“怎么？”你对他好像很有成见。顾青鸾表情冰冷，并不说话。第223章，沈素汐和叶清风的过往。秦奋原本已经不想再管这件事情，见顾青鸾还抓着不放，这才来了兴趣。说说你们之前的事情吧，我挺感兴趣的。他原本是不想掺和这些事情，知道的越多，自身越危险。只不过手下有了沈素汐和叶清风之后，这些事情不是他不想管，就不会纠缠上来的，就好像四大家族一样。秦奋一开始也没想招惹四大家族，可随着他的势力扩张，手下的产业越来越多。就难免跟四大家族产生冲突。顾青鸾看了秦奋一眼，眼神中带着思索，似乎是在考虑该怎么说，也可能是在考虑该不该说。不过最后，他还是说起了从前。五年前，叶哥还在国外，是名声显赫的雇佣兵。有一次任务，需要叶哥和一个网络顶级黑客合作，刺杀一名外国的高官。这个黑客就是沈素汐。这个开始对于秦奋来说，并不觉得意外，只是让他意外的是，叶清风当年就已经有不小的名声。要不是因为系统的安排，估计现在叶清风还在外面飘着呢。而且沈素汐人在国内就能在国际上闯出这么大的名声，确实有本事。两个人的第一次合作非常顺利。沈素汐虽然年龄小
，但实力很强，轻而易举就攻破了对方的网络，拿到了想要的东西，也将对方的定位发给叶哥，帮助叶哥顺利完成任务。叶哥也是那一次知道了沈素汐这个人。当时我们第一次开始调查沈素汐，但想要从网络上找到一名顶尖黑客是根本不可能的事情。顾青鸾说到这里，叹了口气，勤奋顿时明白过来。以沈素汐的性格，你们的调查应该被他发现了吧？就是因为这件事情，你们闹掰了。勤奋有些好奇，就因为一次调查。原本合作的不错的两个人就闹掰了，好像有点戏。顾青鸾摇摇头，不是这样的。那一次我们的调查确实是被沈素汐察觉到了，他只是发了消息警告我们，不让我们继续查下去。但合作方面还是很愉快的，只不过后来我们再次接到的任务就跟沈素汐发生了冲突。顾青鸾继续解释，我们那次接到的任务是保护一个顶尖商人，那个商人在国外非常有势力，但得罪了不少人，雇佣我们保护他的安全。沈素汐则接到了敌对方面的任务，要破坏我们的保护网络。给敌人的雇佣兵创造机会。以我们的实力，敌人当然不可能是我们的对手。但因为沈素汐的加入，他入侵了我们的通讯网络，给我们错误的引导。那一次的作战，我们损失了一个战友。叶哥因此和沈素汐大吵一架，双方彻底闹掰。顾青鸾说到这里的时候，脸色依然平静，这让勤奋有些疑惑。那个战友跟你的关系不好吗？勤奋问了一句。顾青鸾摇摇头，不是不好，而是根本没什么关系。我是在那一年才刚刚加入叶哥，只是单纯认识那个人。叶哥倒是很生气。顾青鸾解释了一句。如果真的是他的挚爱亲朋死在自己面前，因为沈素汐的缘故，他刚刚面对沈素汐的时候也不会那么平静。因为这件事情，叶哥下定决心退出佣兵组织，回国组建了金盾安保公司，同时也一直在调查沈素汐的下落和身份。只不过国内的安全力量太强，我们的身份又很敏感，所以调查一直没有结果。沈素汐也非常恼恨我们的纠缠，后来对我们的网络进行过几次攻击，我们一直闹到了现在。我怀疑上一次燕雨小姐被绑架的事情，说不定就有沈素汐的暗中帮助。顾青鸾说出自己的猜测。毕竟上一次燕雨被绑架的时候太过巧合，偏偏就是那个时候，他和保护燕雨的保镖失去联络，燕雨也在那个时候被绑架。勤奋听完这些，陷入沉思。他当然不会怀疑顾青鸾，只不过这种无意义的猜测对于勤奋来说没什么价值。至于沈素汐曾经做过的事情，因为并没有对燕雨造成什么伤害，他也不打算追究。可这件事情还是要查一下的。而勤奋调查的方法也简单直接，他直接拿出手机找到沈素汐的联系方式。沈素汐，上一次燕雨被绑架，跟你有关系吗？沈素汐是他的人，虽然好感度等于没有，可忠诚度还是有的。而且这件事情，如果沈素汐要跟他撒谎，他也要重新审视沈素汐的安全性。一个定时炸弹，勤奋当然不可能放在身边。沈素汐立马回复：“有点关系，那个时候我正好入侵了金盾安保的网络系统，那只是个巧合。而且我也入侵了东方家族的网络，确保燕雨不会受到任何伤害，否则我一定会通知你。”沈素汐 C 大大方方承认了这件事情。勤奋一看，也无奈摇头。沈素汐看着，似乎有点乱来。但一切似乎都在沈素汐的掌握当中。这件事情，你跟叶雨道个歉吧。勤奋回了一句：“有些事情毕竟已经发生过，即使没有造成什么严重后果，也不能就当无事发生。”叶雨或许并不计较，但他不能不在意。还有，叶雨那边公司的网络安全和金盾的网络安全很重要，你尽快搞定。不管是医药公司还是金盾安保公司，对于网络的依赖性都很强，前者涉及到非常多的机密。勤奋之前是没有合适的网络公司可以用，现在有了沈素汐之后，这个任务自然交给沈素汐。明白。金盾安保和中兴医药公司，以及你的投资公司，这是我当前保护的重点。其他公司，我会交给手下人去做。沈素汐的回复简单直接，勤奋看着沈素汐的回复，点点头。虽然年龄小，但沈素汐的办事能力很值得信赖。第224章，医药公司的节奏起来了。结束和沈素汐的聊天后，勤奋看向前面的顾青鸾，他承认了，那件事情确实跟他有关系。他全程监控着事情的变化，确保事情不会出现意外。当然，我不确定他说的真假。勤奋的态度非常客观，非要站在主观上去说，他也更愿意相信现在好感度达到70的顾青鸾。顾青鸾抿了抿嘴，对于沈素汐的坦白，他同样觉得意外。那你相信他的话吗？顾青鸾问了一句。勤奋点点头，我相信他，也相信你。勤奋有些头疼顾青鸾和沈素汐之间的关系。这件事情，等会儿我们去见一下叶清风吧，看看他怎么说。顾青鸾虽然对他很信任，好感度也逐渐提上来了，但最信任的人依然是叶清风。这种信任。有种像是女儿对父亲的相信，所以叶清风的态度应该能够改变顾青鸾的想法。顾青鸾这次没有任何意见了，他看向前方，专心开车。与此同时，在网络上，关于中兴医药公司的节奏突然就起来了，无数网友在各种各样的社区突然就开始讨论起来这家公司。听说了吗？中兴医药公司研究出了新药，新型的抗生素，以后所有医院的抗生素都会被替换，到时候新价格会上涨很多呢。真的吗？这家公司什么背景？就是一家小公司，没什么背景，不过他们的研究员特别漂亮。在帖子里，不但有中兴医药公司的各种详细资料，同样也有燕宇的照片和部分资料。节奏这种东西本来就需要真真假假，有好有坏，全都是诽谤的话，网友也不会相信。卧槽，确实很漂亮
，这个美女不会真的是学霸吧？当然是真的，人家可是云州大学的教授，这样的美女能有这样的能力？我不相信，她肯定不知道被多少人睡过，才有现在的地位。我也觉得，你们的思想能不能别这么龌龊？就不准人家长得好看，还努力吗？就是一群肮脏的男人，真下头，节奏轻而易举就被跳起来，特别是有艳语的出现，这种节奏的兴起就更加简单。男人在网络上就喜欢看美女，再来一点拳法。更多的女人也会下场，对立就这么被挑起来了。很快，这个节奏就开始席卷整个网络，几乎所有的社区和论坛全都在讨论这样的事情。特别是医药公司，本来就很敏感，谁都不知道自己什么时候就会用到这家医药公司的药品。而这样的节奏，很快也影响到了中兴医药公司的官方网站和线下。中兴医药公司客服部门，这是一个很清闲的部门，毕竟中兴医药公司在国内没什么名声，出产的药品也在无数多的药品当中并不起眼，所以一年到头，客服部门都接不到几个电话。然而今天，客服部门的电话却被打爆了。两个都快闲出病来的客服小姑娘，一开始还很惊喜，觉得自己终于能对得起公司每个月发放的薪水。然而很快，他们就被电话轰炸，搞得焦头烂额，根本处理不了。与此同时，网络部门也感受到了巨大的压力。中兴医药公司的官方网站就是一个很普通的页面，如今这个页面却被庞大的流量直接挤爆了。网络技术部门在公司工作了几年时间，也没见过这场面，慌忙开始维护公司的网络。而在公司外面。有不少人就在附近，也都驱车赶到，就停在公司园区外面，也不进去，就在外面拍照，看着如此异常的情况，自然引起了金盾安保的注意。他们很快就将这件事情汇报上去，再加上客服部门和网络部门遇到的情况，三件事情同时被汇报给了谚语。谚语如今不仅仅是研发部门的负责人，还是医药公司的总负责人。这么大的事情，负责处理公司日常事务的副总也没法处理，只能找谚语一起商量。谚总，这件事情闹得很大，背后一定有无形的推手，我们该怎么处理？中兴医药公司的副总是一个头发都快掉光的中年男人。一开始，他还曾经对谚语有过不该有的想法，但随着勤奋雷厉风行的行动，直接将谚语提拔上来，他心中的小心思立马就没了。论身份地位，勤奋比他高不知道多少；论颜值长相，勤奋年轻帅气，比他这地中海中年油腻男人更是好了不知道多少。谚语同样皱着眉头，有些不解：这件事情能查出来是谁做的吗？谚语问了一句，副总摇摇头，不知道。现在网络上全都是这件事情。如今，客服部门和网络部门已经完全无法正常工作，各种恶意下单和恶意投诉已经让我们的网站收到了多次警告。官方也给我们打了电话，说要过来查一下情况。发生了这么大的事情，官方当然不可能坐视不理，还有很多热心网友直接实名举报，想当一波正义人，给中兴医药公司来一波正义执行。谚语看着网络上的评论和那些污蔑中兴医药公司的帖子，我们公司确定没有做过这些事情吗？谚语又问，副总再次摇头，态度很坚定，一定没有。我们公司虽然不敢说完全干净，但这种原则性的错误肯定没有，这完全就是污蔑和造谣。副总的话非常坚定，这种事情他也敢保证。谚语点点头，松了口气。既然是污蔑和造谣，那我们就澄清，官方也会帮我们作证的。就让网络上的节奏继续闹吧。谚语并不在乎其他人的看法，在他看来，身正不怕影子斜。然而，副总却没那么乐观，他苦笑一声，说道：“谚总啊，这种事情不是我们不管就能没事的，我们确实是没有这些事情，但哪怕是官方帮我们作证。”网友也会说，官方跟我们沆瀣一气，这种辟谣的事情，我们哪怕是浑身是嘴，也说不清楚啊。第225章，谚语的真性情。医药公司的副总对于这种事情显然非常有经验。老话说得好，造谣张张嘴，辟谣跑断腿。我们这种医药公司性质太过敏感，真要是被人造谣，哪怕是跑断腿也没用啊。副总说着叹了口气。谚语一听这话，有些不满，难道说就任由他们造谣，我们没办法吗？凭什么一群造谣的人能够这么猖狂？谚语虽然很聪明。但毕竟常年待在学校里，与世无争，还真没怎么经历过这样的事情。如今突然听到社会现实如此的黑暗，心中有些气不过。副总苦笑一声：“燕总，这件事情还是请老板出手吧。光凭我们想要处理这种事情，就只能等更大的事情曝光出来，靠更大的新闻和热度冲击我们的热度。只要网络上的人不记得这些事情，这次的事情自然也就过去了。”副总给出了一个非常有效但很难执行的方案，那就是等，看运气，运气好，说不定什么娱乐新闻冒出来。直接抢占了他们所有的热度，再加上有官方的背书，这件事情的风波自然也就过去了。但指望这种事情的出现，实在是太难了。所以，最好的处理方式还是请勤奋出手。副总只见过勤奋一两次，对于神秘的勤奋，他非常敬畏。在他眼里，只要勤奋愿意出手，这种小事情轻而易举就能解决。谚语皱着眉头，有些迟疑。要是我们能够自己解决的话，还是别去麻烦他了。他需要处理的事情很多，不可能什么事情都替我们解决。更何况。还是这样的小事情，谚语表情平静，态度倒是很坚决。副总一听，忍不住苦笑起来。这还是小事情吗？这都快顶天了呀！他长叹一声。不过，谚语都已经做出决定，他也无法更改。好吧，那就只能先拿出证据证明我们的清白。虽然肯定有人不相信，
，但相信我们的人也都有人在。只要到时候这件事情的热度没有那么高，我们就还有操作的机会。副总再次给出自己的意见，谚语点点头，好，就你说的来。谚语在这种事情上没有任何的经验，只能按照副总所说的方案。副总看着谚语斗志昂扬的样子，也不想打击谚语。只能偷偷将这件事情汇报给勤奋。然而，勤奋其实已经知道了这件事情。他才刚刚离开网络公司，这件事情网络公司那边沈素汐就汇报给他了。毕竟这件事情闹得很大，沈素汐不饿可能不知道。稍微调查一下，医药公司也照样是勤奋的名字。沈素汐当然不可能不管这件事情。此时，勤奋正在去公司的路上，看到是公司副总的消息，也没有理会。很快，顾青鸾就带着勤奋来到了医药公司。停好车之后，顾青鸾就对勤奋说道：“我去检查一下这里的安保情况，你有什么事情？”再给我打电话吧。勤奋点点头，以他的实力，也不需要顾青鸾的保护。更何况，这还是在他的地盘上。要是他的敌人能够在这里对他动手，还能得手？别说是顾青鸾在，哪怕是叶清风在这里也没有用。顾青鸾离开后，勤奋就往医药公司大楼里走去。医药公司，经过上一次的事情之后，医药公司所有人都已经认识了勤奋。见到勤奋之后，立马就打招呼。叶清风安插过来的金盾安保的人当然也认识勤奋。经过上一次的整顿之后，医药公司现在已经安全很多了。最起码暂时没有发现有什么间谍之类的人，当然他的对手也会不间断的渗透，或者买通他公司本来的工作人员，所以勤奋也没有大意，一路走进办公室。此时在办公室里，谚语也在努力学习着如何处理公司的事情。听到敲门声，他头也不抬的说道：“进来。”不用谚语说话，勤奋已经走进办公室。办公室里，副总也在，正在教导谚语处理公司的事情。听到声音，他抬起头，看到是勤奋，吓了一跳，之前的事情。在这位副总的心里，还是留下了非常深刻的印象。副总刚要给勤奋打招呼，勤奋抬手示意了一下，副总立马明白过来，闭上嘴巴。谚语还没察觉到不对劲，看着文件上的内容，皱着眉头问道：“这种事情该怎么处理？这样的合作对于我们公司不是有好处的吗？”副总有苦难言，当着勤奋的面，只能硬着头皮解释。解释了一通之后，谚语点点头。这时他才察觉到不对劲，抬起头来，就看到勤奋笑眯眯看着他。谚语脸上顿时露出笑容：“勤奋，你怎么来了？”勤奋笑了笑，挥挥手，副总立马很懂事的离开办公室。谚语在副总离开办公室后，终于忍不住，激动的跑过来，扑进勤奋的怀里。以谚语的性格，他平时根本不会这样，实在是这一次医药公司面临的情况太过复杂。谚语才刚刚上任，就遇到这样的情况，自然心中有非常大的压力。勤奋笑着将谚语搂进怀里，怎么样？心中的压力是不是很大？谚语摇摇头，他从勤奋的怀里抬起头，看着勤奋，没有，我感觉我学到了很多东西，这些都是在学校里学不到的东西。谚语很认真说道：“如果一直待在学校里，只要他不继续往上爬，只是安心当一个教授，在其他人的公司里也依然只是挂名，自然很难遇到这样的事情。商业上的事情本来就复杂，再加上各种勾心斗角，谚语不习惯很正常。当然，压力也确实很大。”谚语嘟着嘴，还是说出了实话。在勤奋面前，他不需要掩饰心中的任何想法。勤奋揉了揉谚语的头发，能够看到一向冷静、生人勿近的谚语教授在他面前露出这副表情。勤奋觉得真的值了。不过这件事情……还是要处理。第226章，秦家夫人群再次热闹起来。医药公司的事情我已经在安排人处理了，你不用担心，很快就会处理好。勤奋主动说道。这次医药公司的节奏，说白了，还是因为新型抗生素。哪怕是没有查出来幕后黑手是谁，勤奋心中也有猜测。除了东方祥之外，没有人会做这样的事情。他跟四大家族的接班人都有所接触，除了东方祥这个老鹰鼻之外，慕容瑶是他的人，当然不可能对他出手。而另外两个家族的接班人。南宫少和林动，一个是没有脑子的莽子，不管是做任何事情，都喜欢以势压人，根本不会玩什么阴谋诡计；一个是单纯的蠢货，要不是因为林家没有其他人可以接班，根本轮不到他的那种，自然也没有脑子用这样的手段来对付勤奋的医药公司。更重要的是，其他的家族都没有涉及医药公司产业，花费这么大的心思对付勤奋不算大的中心医药公司，得不偿失。而且能够这么短时间内发挥出这么大的效果，这里面的手段和人脉也不简单。除了东方祥之外，根本没有其他人。对于这个老鹰比，勤奋也烦得很。只不过对方毕竟还在规则内跟他动手，勤奋也还没烦到要直接掀桌子的地步，所以还能让他再蹦跶两天。谚语一听这话，更加不乐意了。你会不会觉得我很没用？明明是医药公司的事情，我还让你出手处理。谚语觉得自己就是有点没用。虽然说拿出了新型抗生素的成品，但那是在勤奋已经拿出详细的说明书和操作手册的情况下，有这两样东西在，哪怕是个水平一般的研究员，花费一定时间也照样能够拿出成品。至于医药公司的事情，如果换成是一个专业的经理人，现在已经拿出了详细的解决方案，并且开始实行，反而是他，不管是在哪一个方面，都没有展现出自己的能力，这让一直以来都很成功的谚语有些挫败。勤奋笑着摇摇头，他没想到谚语居然会这么想。你想多了，我怎么会这么觉得呢？你有自己的天赋，也有自己的能力，只是现在突然让你接触你不熟悉的事情，你没有经验而已。而且这一次的事情也跟东方家族有关系。
，单纯凭借医药公司的力量，不可能是东方家族的对手。我出手很正常。秦奋也知道该怎么安慰燕雨。这一次的事情，医药公司确实也没有什么更好的应对方法，最后肯定要求援，因此他还不如第一时间就出手，避免损失更大化。至于燕雨能够从里面得到什么样的经验，秦奋倒是不在乎。我让你来当这个总经理，本来就是因为你是我的的女人，我想要让自己的公司掌握在自己人手里，你也别给自己太大的压力，在公司的正常事情上，你还是处理的很好的。秦奋安慰了一句，燕雨点点头，趴在秦奋怀里，不想起来了。他原本不是这样的性格，只是遇到了这样他处理不了的事情，让他有些挫败。他从小到大一直都是天才，从来没有遇到过这样解决不了的事情。我给你一个电话，这是沈素汐，以后有网络方面的事情，你都可以让他出手。他以后也会负责我所有产业的网络安全工作。勤奋将沈素汐的联系方式交给燕雨。燕雨一听这个名字，有些好奇，听起来好像是一个女孩子的名字。她虽然是一个学霸，对于这种事情不怎么感兴趣，但毕竟也是一个女人，而且现在她毕竟是勤奋的女人，对于这种事情总是会有下意识的敏感。勤奋忍不住笑了一下，是，确实是一个女人，还是一个很可爱的女孩，一个双马尾的小萝莉。勤奋坦然承认，这种事情也没什么不好承认的。燕雨撇了撇嘴，她就知道。要不是一个女人，勤奋也不会这么上心。好吧，我加一下他的好友，直接帮你拉进群里。正好群里还有几个姐妹也在，公司的事情也可以在群里直接找沈素汐。燕雨也有自己的理由，至于吃醋什么的，他倒是没有这样的想法。从一开始跟勤奋在一起的时候，他就知道勤奋还有其他的女人，特别是被勤奋折腾过之后，燕雨甚至庆幸勤奋还有其他的女人。说着，燕雨就给沈素汐发送了好友申请，沈素汐那边基本上是秒通过，燕雨立马就邀请沈素汐进群。可他却发现，沈素汐居然已经在群里了。哎，这个姑娘怎么在群里啊？她什么时候进来的？燕雨满脸惊讶，勤奋也愣了一下。他肯定没有拉沈素汐进群。稍微想了一下，勤奋苦笑着说道：“应该是他自己进去的吧？沈素汐是顶尖的黑客，想要悄悄进入一个群聊，再简单不过。”燕雨似懂非懂的点点头。此时，群里的一群人也发现了突然多出来的一个新人，群里立马热闹起来。勤奋的女人们立马跳出来。勤奋看了一眼，发现陈珠居然把韩雪和陈曦也拉进群了。这让勤奋有些无语，他可是还没吃到这两个姑娘呢。不过在群里的有些姑娘，他也还没吃到。勤奋也不在意，医药公司的事情，你要不要考虑换个人来处理？燕雨同样放下手机，看向勤奋。经过这一次的事情之后，他越发觉得这件事情或许并不适合他。然而，勤奋却摇摇头：“不，你很合适。如果你只是单纯的觉得麻烦不想做，我可以找个人来处理公司的事情。但如果你是怕处理不好会让公司遇到麻烦，那我希望你能坚持下去。公司遇到的麻烦，对你来说也是一种收获。”你也不希望以后只在我身边当一个花瓶吧？勤奋这话说的有些重了。第二百二十七章，燕雨要带着勤奋回家。不管怎么说，燕雨都跟花瓶不沾边。哪怕是没有管理这家医药公司，燕雨本身也有顶尖的学术能力，以后可以专心做一个学术方面的人才，也不需要去考虑其他的事情。但既然勤奋都这么说了，燕雨考虑一下，点点头答应下来。他知道勤奋这是为了他好，退一万步，哪怕是以后勤奋和燕雨不在一起，燕雨凭借自己的能力也能做到更好。当然。这几乎是不可能的事情。燕雨从一开始跟勤奋在一起的时候，就已经知道勤奋身边有很多女人，这是他们在一起的最大阻碍。剩下的阻碍无非就是结婚。对了，我家里人可能会想见你一面，你要不要提前做好准备？燕雨再次说道。这番话让勤奋愣了一下，见父母好像确实是也该见了，毕竟燕雨都已经被他吃干抹净。按照道理来说，也应该去人家家里坐一坐。只不过一想到自己身边那么多地女人，勤奋就有点头疼。以后走亲戚恐怕就是一个大案麻烦。可以。你安排一个时间，到时候叫我过去就行。叔叔阿姨喜欢什么？勤奋倒是丝毫不慌，只是见父母而已，又不是直接安排婚事。哪怕是真的直接安排婚事，勤奋也有足够的理由和能力去拒绝，大不了直接把燕雨拐跑。勤奋不是做不出来这种事情。燕雨见勤奋这么干脆答应下来，心中也有点开心。这大概就是他担心的另外一件事情了。毕竟勤奋身边的女人很多，他怕勤奋因为这种事情不肯去见父母。虽然他也能理解，但并不代表心里就不会介意。好，我跟家里商量一下时间。到时候告诉你，我爸妈挺固执的。到时候你不准跟我爸妈生气。在谈论这种事情的时候，燕雨丝毫没有什么女学霸的气质，像是一个普通的女孩子。勤奋点点头，好，我肯定不生气。你放心，我对待长辈还是态度很好的。前提是你爸妈别故意为难我就行。勤奋看在燕雨的面子上，怎么也不可能对燕雨的父母怎么样。但要是燕雨的父母真的过分，勤奋也不会给燕雨什么面子。面子这种东西本来就是相互的，勤奋的面子给出去，人家得接着。燕雨点点头，好，你放心。我这边也没什么事情了，你赶紧去忙吧，别在我这里耽误我工作了。温存完了之后，燕雨开始赶人，这让勤奋有些哭笑不得。他还没想到有一天会在自己的公司里被人赶出去，不过他也知道，燕雨这是不想让他待在这里浪费时间，而且也是给两人之间留下足够的空白。燕雨也想用更多的时间去学习。
提升自己。要是一直跟他待在一起，恐怕燕雨就不想努力了。秦奋点点头，对燕雨说道：“好，那我就先走了。”燕雨点点头，眼神中还是有些不舍。要是有事情，记得给我打电话，别自己硬撑。秦奋嘱咐了一句，哪怕是燕雨不说，这种事情秦奋也能调查到。但他还是不希望燕雨勉强自己。燕雨再次点头，他摆摆手：“好了，我知道了，我又不是小孩子，你不用担心我，赶紧回去吧。”勤奋今天还真有其他的事情要忙，比如去一趟金盾安保公司。叶清风昨天就给他发了消息，说是他的那些兄弟已经有一批到达云州，勤奋于情于理都应该去见一下。他要是不回去，顾青鸾也没法回去，而且他也要看看有没有什么合适的人选可以继续待在身边。只有一个顾青鸾，有些时候确实不太方便。勤奋考虑着，或许也是时候该吃掉顾青鸾了。顾青鸾在他这里的好感度已经足够了，只差最后一步。勤奋掰着指头算了算，如今还没吃到的姑娘。除了陈珠那边娱乐公司的三个之外，还有模特公司的两个，再加上顾青鸾，还有就是刚刚认识的沈素汐。沈素汐肯定不需要着急，勤奋也需要扩充自己的名单，毕竟只有攻略足够多的美女，才能让勤奋有更多的奖励，才能让他的实力更加强大，足以面对更多的挑战。勤奋回到楼下的时候，顾青鸾已经坐在车里。勤奋问了一句：“已经处理好了？”顾青鸾点点头：“嗯，这边没有任何问题，安保力量足够，外面的人也进不来。”听到这句话，勤奋往外看了一眼，一上午的时间。有不少过来看热闹的人已经离开，网络上的节奏此时在沈素汐的安排下已经逐渐平息下来。毕竟对于绝大多数的普通人来说，这件事情就是一个热闹。看过热闹之后，对于绝大多数的普通人来说就没有其他的意思了。因此，这样的热度想要压下去也非常简单。走吧，去金盾安保公司。勤奋说了一声，对于外面那些围观的人，勤奋没有丝毫理会的兴趣，就是一群闲人而已。勤奋说完，顾青鸾发动车子离开，倒是有人想要跟上来。毕竟能够看到这么一辆豪车出现在这里，一定是中兴医药公司的老板。只不过，就凭他们的家用车，想要跟上勤奋的劳斯莱斯，这明显是不可能的事情。顾青鸾只是扫了一眼，根本没有在意。很快，车子就到了金盾安保公司。顾青鸾和勤奋一起下车，走进大楼的时候，勤奋问道：“青鸾，有没有考虑过换个工作？”勤奋突然的问题让顾青鸾愣了一下，他看了一眼勤奋，眼神有些复杂。没有，现在的工作我很满意，不用换。顾青鸾抿着嘴，有些倔强。毕竟换工作这样的事情对他来说不现实。叶清风从一开始让他跟着勤奋的时候，心思就已经明显。顾青鸾毕竟是一个女孩，以后总要嫁人的，哪怕是他这样的工作也不例外。第228章，四个人，三男一女，女的。顾青鸾的拒绝并不出乎勤奋的意料，毕竟顾青鸾现在对他的好感度已经提升上来，而且现在他也已经习惯了待在勤奋身边的日子。勤奋之所以会说让顾青鸾换一份工作，也是一种试探。顾青鸾拒绝。勤奋自然不会继续多说。两人走进金盾安保公司，勤奋立马察觉到了几道陌生的气息出现。两人走进公司之后，直奔叶清风的办公室。叶清风早就注意到了两人的出现，主动出来迎接。老板，青鸾。叶清风对两人点点头，算是打招呼。勤奋也了解叶清风的性格，不计较这种事情。顾青鸾尽职尽责，站在勤奋身边，点点头。在叶清风的办公室里，还有四个人，三男一女。一个男人身材高大，非常壮硕，看上去就像是一头牛一样。长相也很憨厚，让人很难想象到这个人杀人如麻的样子。另外一个男人则完全相反，跟瘦猴一样，看起来尖嘴猴腮。最后一个男人长相普通很多，还戴着一副眼镜，头发有点长，看上去文质彬彬。那个女人倒是看上去有些意思，吸引到了勤奋的注意力。女人看上去身材和长相都很不错，而且年龄也不大，只不过皮肤是小麦色的，看样子在外面晒了很长时间的太阳。而且对方穿着非常清凉，露出大片的皮肤，身上的皮肤同样也是小麦色。露出的皮肤能够看到结实的肌肉，这个女人像是猎豹一样酷。勤奋还是第一次见到这样的女人，在她身边，哪怕是经常健身的女人，也没有这样的气质和身材。特别是皮肤，女人都希望自己能够白一点。这个女人似乎并不在意自己的肤色，单纯从长相上来说，这个女人的颜值评分估计也就过了九十不多。但身上那种野性的气质却让勤奋很感兴趣。在勤奋打量四人的时候，对面四个人也在打量着勤奋，四个人的目光都不相同。叶清风站在一群人中间，对四人介绍道。这是老板，四个人也很懂事，立马点头行礼。老板好，只不过嘴上在问好，态度却算不上恭敬。那个壮硕的人倒是还挺客气的。叶清风也开始给勤奋介绍四个人。老板，这是灰熊，这是老鼠，这是阿龙，这是蛇姐，都是代号。至于真名就不说了。灰熊是我们队伍里的坦克，担当爆破手；老鼠是负责暗杀的人；阿龙是我们队伍里的黑客，也会客串狙击手，水平很不错。蛇姐是全能，什么都会一些，负责补充位置。叶清风的介绍太简单了，在介绍这四个人能力的时候。就像是在说游戏一样，勤奋点点头。系统也在这个时候弹出提示：“蛇姐，真名不详。”叶清风手下，外貌92分，年龄25岁，纯洁度100好感度0攻略方向
，他只臣服强者，展现出您的强势。”系统只弹出了蛇姐的信息提示。至于其他三个人，勤奋不主动要看的时候是不会弹出来的。勤奋也已经习惯了，只不过系统也没有蛇姐的真名，这倒是让勤奋有些意外。他怀疑系统在偷懒，懒得查询这种事情，好感度是零。勤奋也不意外，毕竟在国外混的人，回到国内见到的人不多。哪怕勤奋是他们的灵灿，他们也会保持一定的警惕心，这很正常。勤奋丝毫不觉得意外。清风，你准备怎么安排他们？勤奋看向叶清风，叶清风也很犹豫。他说道：“我们原本是一支小队，按照道理来说，现在充足了之后，也应该继续成为一支小队，负责保护您的安全。只不过现在公司里人手急缺，实在是没办法这么奢侈。所以，我想问问您的意见。”叶清风又将这个皮球踢了回来。勤奋倒是还真有些安排。蛇姐跟着我吧，负责暗中保护我的安全。顾青鸾就不用再转入暗中了。阿龙去沈素汐那边给沈素汐帮忙，灰熊和老鼠就留给你安排，帮你应付经济情况、紧急情况。勤奋很快做出安排。叶清风想了想，点点头，可以。那蛇姐就跟着您吧。作为老板，勤奋的仇人最多，也最需要保护。这个安排自然没有任何问题。至于为什么不带老鼠，勤奋当然不希望自己身边跟着一个长相猥琐的中年人，哪怕这个人的实力很强。勤奋本身的实力已经足够强大，其实也不需要那么多的保镖，两个保镖。一个载明，一个载暗，可以解决绝大多数的事情，这就足够了。反正这是国内，只要不搞出来热武器，勤奋就没有丝毫担心。蛇姐有些诧异的看了勤奋一眼，似乎没想到勤奋会这么安排。阿龙看着勤奋，推了推眼镜。沈素汐是西那个女人，她有些诧异勤奋的安排，更惊讶于勤奋安排的人。勤奋点点头，对，现在沈素汐也是我的人了，你去帮她，负责监控我所有产业的网络安全，还有我以及我身边人的网络安全，任务量很大。沈素汐一个人未必忙得过来。你们几个不会还记着以前的仇恨吧？勤奋看了几人一眼，最后目光落在叶清风身上。叶清风摇摇头，没有，那件事情也跟我的指挥失误有关系。沈素汐也只是在做自己的事情。各位记住，我能理解。叶清风的语气很平静，看上去应该确实不介意了。勤奋也不担心叶清风，毕竟叶清风对他的忠诚度是一百分，只要不发生什么意外，这个忠诚度是不会往下掉的。勤奋所有的命令，他也都会遵从，只是放下跟沈素汐的仇恨而已。这对于叶清风来说。并不难。几个人脸色变了变，但谁也没有说话。勤奋点点头，不计较就好。东方家族那边的调查结果如何了？第229章，把蛇姐要来，安排四人的去。四大家族当中，实力最强的就是东方家族，也只有东方家族现在给勤奋带来了一些麻烦。叶清风说道：“四大家族的实力都差不多。如果老板您要对四大家族动手的话，我们可以提供武力帮助。保守估计，四大家族没有我们的对手。”叶清风对于四大家族的调查已经持续了很长时间。随着数据的补充，现在四大家族的实力在他心中已经快被摸透了。勤奋点点头，武力帮助的话就算了，我们要在规则之内跟他们玩游戏。真要是打破规则，我怕有些人会坐不住。在没有足够的实力之前，勤奋是不会主动掀翻棋盘的。等他的实力足够了，别说棋盘，他连下棋的人也要一起掀翻。现在还不是时候。叶清风点点头，这样的选择他也同意。好了，人我看完了，我就先走了。勤奋本来就是过来看一眼，顺便说一声沈素汐的事情。现在事情都已经做完。自然没有继续留下的理由。叶清风立马准备送勤奋出去，勤奋摆摆手，示意不用。蛇姐主动跟在勤奋身后，消失在一群人的视线当中，已经开始执行保护任务了。自始至终，蛇姐都没有说话。离开金盾安保公司之后，勤奋坐在车上，顾青鸾开车，蛇姐从外面走过来，坐在副驾驶上。老板，你专门把我要过来，是不是贪图我的美色？坐在车上，蛇姐主动和勤奋交谈。此时的蛇姐笑容妩媚，像是一条美女蛇。勤奋看到这一幕，心中突然明白过来。这恐怕还真是一条美女蛇，要不是蛇姐的好感度没有丝毫变化，他恐怕还真以为蛇姐对他有兴趣。是啊，我还对顾青鸾有兴趣呢，到现在还没吃到顾青鸾，等吃到了顾青鸾就轮到你了。勤奋也不隐瞒自己心中的想法，也根本瞒不住，毕竟他专门把蛇姐要过来，意思很明显。蛇姐一听这话，娇笑两声，看着顾青鸾，青鸾小丫头现在也长大了，有人开始惦记了。不过老板的效率好像不高啊，到现在还没吃到青鸾。顾青鸾脸色红了一下，没有反驳。他怎么可能不知道勤奋的心思呢？只是一直没有点破而已。现在蛇姐来了，以后各种各样羞人的话，还不知道要说多少。青鸾小丫头不会是有想法了吧？哎呦，我还真没见过丫头脸红呢。蛇姐继续欺负顾青鸾，顾青鸾安心开车，就当没有听到。蛇姐看上去相当活跃，主动说道：“老板，我跟着你，是不是能有花不完的钱啊？我可是刚刚从国外回来，现在连买衣服的钱都没有呢。”蛇姐的主动让勤奋有些意外，不过他点点头，只是买衣服什么的，你可以直接去广场那边拿。顾青鸾陪着你去就行了，我就不去了。这方面我还是能管够的。女人爱美，这一点勤奋可以理解。蛇姐笑了笑，对于勤奋的大方也不觉得意外。老板听起来好像产业很多的样子，你是不是很厉害啊？蛇姐继续找话题
，好像根本不打算停下。秦奋也不介意多说一些什么。蛇姐几乎不可能背叛他，背叛他等于是背叛叶清风。叶清风自己就会出手，根本不需要他动手。还好吧，身家也就几千亿，算得上是一个富豪吧。秦奋笑了笑，也没有夸张，甚至还谦虚了一些。蛇姐的眼神有些惊讶，几千亿，要不是叶清风给了我们你的资料，我还真以为你在吹牛呢。你身上可是有好多秘密，让人好奇啊。明明家庭很普通，怎么突然就有了这么多钱呢？蛇姐已经问到了很关键的问题，秦奋当然不会回答这个问题。蛇姐也只是提了一句，见秦奋没有回答的意思，立马不再多问。老板，你是怎么认识沈素汐的？这个丫头当初可是让我们吃了不少苦。要不是因为现在是同事，我们说什么也要让沈素汐吃点苦头。蛇姐依然喋喋不休。秦奋笑了笑，就说过了他的公司之后，他就出现在我面前了，没有刻意去认识他。秦奋说的话半真半假，要不是系统给他发了这个公司。他也不可能主动去找沈素汐这个人，甚至在这之前，他都不知道有这么一个人。哎呀，那可真是太巧合了。算那个丫头运气好，蛇姐明显还是对以前的事情有些耿耿于怀。要不是因为现在是同事，蛇姐恐怕真的会对沈素汐动手。现在已经是同伴了，也别计较这件事情了。毕竟都是为了钱，以前的事情就让他过去吧。勤奋也不好多说什么，毕竟以前的事情跟他没有任何关系。只不过现在双方都是他的手下，他当然不可能让自己手下打起来。蛇姐点点头，我就是说说而已嘛。听说那个丫头年龄不大，蛇姐继续跟勤奋闲聊。和三棍子打不出一个屁的顾青鸾不同，蛇姐似乎很善谈，只不过每一句话似乎都在套勤奋的话，勤奋也不在意。嗯，刚刚成年没多久，还是个小姑娘。勤奋不介意透露沈素汐的情况，哪怕是他不说，等阿龙过去之后，蛇姐问阿龙也能知道。这又不是什么秘密。这个答案明显让蛇姐有些惊讶，还真是一个小姑娘呢。啧啧，当初那么小一个小女孩就把阿龙碾压了，我都替阿龙丢脸。蛇姐嘴里念念有词。似乎对于同伴当初的失利有些不满，勤奋也不继续多说，靠在后座闭上眼睛。蛇姐往后看了一眼，也不继续聊天。车内一时间安静下来，顾青鸾悄悄松了口气。然而，蛇姐又找上了顾青鸾。青鸾丫头，我听叶清风说，你跟老板交过手。第230章，顾青鸾的紧张替蛇姐解释。顾青鸾没想到蛇姐还会继续找他聊天，他看了一眼后面的勤奋，见勤奋没有睁开眼睛的意思，这才小声说道：“很强。”他言简意赅，没有多说的意思。明显是不想打扰勤奋的休息。蛇姐也注意到这一点，笑着小声说道：“这还没成为老板的女人，就开始为老板考虑了。”青鸾丫头，你以后恐怕要被老板吃得死死的。顾青鸾炼丹红了红，没有否认，她似乎早就已经默认了自己的命运，因此也不否认这样的话。见顾青鸾不反驳，蛇姐觉得有些没意思，也不继续多说什么。很快，车子就到了娱乐公司门口。勤奋说过，今天晚上要回来，他还真就回来了。勤奋睁开眼睛，看向外面的公司，并没有下车的意思。现在才刚刚下午三点，距离娱乐公司的正常下班时间还有很长一段时间。勤奋当然不着急，见勤奋已经醒过来，蛇姐继续找勤奋聊天。老板，你怎么知道那么多的女人啊？忙得过来吗？你不会累的，根本起不来吧？蛇姐似乎肆无忌惮，什么样的话题都敢跟勤奋说，根本不在乎勤奋老板的身份。勤奋也不在意，以后你试试就知道了。我找的女人多，当然有我的理由。当然，男人都花心。勤奋并不否认自己花心，至于说让蛇姐试试的话，现在还只是开玩笑。蛇姐现在。对他的好感度还是零，一点没有变化。蛇姐痴痴笑了笑，哎呀，我现在就想试试了，毕竟在外面尝过那么多的男人，还从来没有遇到过让我满意的。老板说不定能够满足我呢。说着，蛇姐还故意露出一脸的媚态。要不是看到系统信息里，蛇姐的纯洁度还是满分。勤奋真就信了。勤奋撇了撇嘴，行了，吹牛就别在我面前吹了。你什么情况以为我不知道吗？蛇姐愣了一下，有些没明白勤奋的意思。老板这是知道什么？我倒是很感兴趣呢。蛇姐看着勤奋。满脸的兴奋，似乎想要从勤奋嘴里听到什么大秘密。勤奋笑了笑，他看着蛇姐说道：“你一个男人都没有过，跟我吹什么？真要是跟你试试，就怕你跑得比谁都快。”勤奋毫不留情拆穿了蛇姐。顾青鸾满脸惊讶，看了过来，他显然没想到蛇姐居然这么清纯。他一直以为蛇姐跟勤奋一样呢。蛇姐忍不住脸红了一下，看上去有些害羞，不过一闪即逝。很显然，勤奋的话让他有些意外，他不知道勤奋是怎么看出来的。不过。他可不会承认，老板，你真会开玩笑。我在外面尝过的男人，可比老板你的女人还多呢。看来老板的女人虽然多，但经验还不够丰富啊。以后可以多请教一下我，我很乐意教导老板一些很有用的知识。勤奋听着蛇姐的话，露出笑容，嘴硬，蠢蠢嘴硬。勤奋也不在意，反正就是口花花而已。行啊，我倒是很期待你的教导。不过我怕青鸾第一次的表现都比你要好。勤奋直接将顾青鸾也拉下水。顾青鸾脸红了一下，看着外面也不接话。蛇姐倒是对这样的话题表现得很感兴趣。真的吗，老板？你对青鸾这丫头这么看好？那你们以后第一次的时候，可要让我参观一下，让我看看青鸾这丫头不一样的一面，顺便也让我
，看了一眼蛇姐，表情羞涩。秦奋看了一眼时间，觉得也差不多了，走下车。刚刚还满脸调笑的蛇姐，立马变得正经下来。顾青鸾下车，跟在秦奋身后，蛇姐则隐藏在暗中，保护秦奋的暗中，同时也在排查周围的环境。刚刚在车上跟秦奋聊天的时候，蛇姐就已经观察过周围的环境。秦奋走进大楼的时候，顾青鸾紧紧跟在秦奋身后，这样明目张胆的保护，对于顾青鸾来说，自然更轻松一些。只不过他还有些不适应。特别是跟在秦奋身边，她不像是保镖，反而像是漂亮的女助理。坐上电梯的时候，顾青鸾忍不住说道：“老板，您别介意，蛇姐其实只是爱说而已，她不是坏人。”顾青鸾主动替蛇姐说好话，这倒是让秦奋有些意外。他笑了笑，看着顾青鸾：“你是不是觉得我误会了什么？”顾青鸾看着秦奋，见秦奋没有生气的意思，悄悄松了口气：“是的，我怕老板误会蛇姐那什么。其实蛇姐只是说说而已，我从来没见过蛇姐带男人回来，她也从来不会在外面夜不归宿。”顾青鸾一心想要解释。秦奋摇摇头，示意顾青鸾不用继续往下说。我当然知道，我能看得出来。你放心吧，我对他没什么其他的想法。你也下去吧，跟蛇姐好好聊聊。我自己进去。秦奋对自己的实力很有信心，更何况在暗中，除了蛇姐之外，还有金盾安保的其他保镖负责保护他的安全。顾青鸾迟疑了一下，还是乖乖点头，从秦奋身边消失。秦奋一个人走进娱乐公司，此时的娱乐公司里依然是一群人在忙碌。韩雪在好不容易拿到了适合自己的专辑之后，已经全身心投入到工作当中，连休息都放弃了。只不过歌手的工作跟工作时间并不成正比，状态不好就是唱不出来感觉，哪怕是一天工作24个小时也没用。秦奋对于这一点非常了解，所以看到韩雪还在努力之后，直接叫停。好了，今天就先这样吧。从秦奋离开公司到现在，韩雪一直没有停下。看到秦奋回来，韩雪有些不好意思：“老板，对不起，我还是没有唱出来感觉。”秦奋摇摇头，他并不在意这种事情。你今天晚上跟陈珠一起回去吧，我晚上看看，给你上一堂课。第231章，小萌新韩雪唯唯诺诺。勤奋说的上课是真的上课，完全没有其他的意思。韩雪心中有些忐忑。晚上准备下班的时候，勤奋回到陈珠的办公室里，等着陈珠一起。陈珠很快收拾好东西，笑着说道：“走吧。”勤奋点点头，跟陈珠一起离开了办公室。陈珠边走边说：“今天晚上算是你大饱口福了。我平常一个人根本懒得做饭，在公司也都是吃外卖，算下来有好几个没有好好做过饭了。”陈珠说着，露出笑容，显然能够为勤奋亲手做一顿饭，让他很骄傲。勤奋同样满脸笑容，他身边的女人当中，还真没有人为他做过饭，跟所有人他都是出去吃。非要说会做饭的话，勤奋知道的，夏思雨会做饭，叶诗婷应该也会，其他人就不清楚了。勤奋也从来没有在意过。两人说着话，快要走出公司的时候，一道身影突然从一旁走出来，陈珠吓了一跳，直接跳进勤奋怀里。他冷静下来之后，才发现出现的人是韩雪。韩雪，你还没走？陈珠有些疑惑，韩雪眨眨眼，点点头，嗯，还没走。老板说要带我回去，给我上课，我就在这里一直等着了。听到韩雪的话，陈珠有些哭笑不得。公司里的人都走了快一个小时了，你就在这里等了一个小时。陈珠每天晚上处理工作都会到很晚，今天晚上看在勤奋的份上，他算是提前下班，可也比其他人走得更晚。结果没想到，公司里居然还有一个韩雪。韩雪依然乖乖点头，嗯，我在这边一直玩手机，也没觉得时间过得快。陈珠听着韩雪诚恳的回答。都不知道该说什么了，好吧，那我们走吧。陈珠没想到，勤奋居然要把韩雪也带回去，那看样子今天晚上恐怕要收敛一些了。而且这件事情，勤奋居然都没有提前跟他说过。勤奋倒是没有在意，走吧，回去。依然是顾青鸾开车，因为车上的人有点多，所以蛇姐没有出现，隐藏在暗中。勤奋对陈珠说道：“你的车钥匙呢？”陈珠不知道勤奋要干什么，从包里掏出钥匙递给勤奋。勤奋放下车窗，将车钥匙直接扔了出去。停车场里突然伸出一只手。准确接住了钥匙，我让人把车给你开回去。勤奋解释了一句，接住钥匙的人自然是蛇姐。陈珠点点头，也没有在意。韩雪还是第一次见到顾青鸾，不过作为小萌新的她，在车上唯唯诺诺，根本不敢说话。毕竟在场的人当中，她的地位是最低的。再加上顾青鸾一直冷着脸，看上去不好交流，她更加不敢搭话了。韩雪看看车上的人，旁边是开车的顾青鸾，后面是老板勤奋和总经理陈珠。她显得弱小无助又可怜，只能乖乖坐在副驾驶上。双目无神地看着前方，不需要陈珠说出地址，顾青鸾早就已经调查清楚，所以直接开车前往。陈珠倒是有些惊讶，青鸾还知道我家的地址，都是群里的姐妹。虽然陈珠和顾青鸾之间没什么交流，但也不存在什么隔阂。顾青鸾点点头，主动坦白，所有人的地址我们都知道，毕竟要保护你们，我们必须要知道这些。陈珠恍然大悟，点点头，她看向秦奋，问道：“所以说，我们所有人身边都有你安排的保镖？”秦奋点点头，这件事情也不是什么秘密。只不过这些保镖肯定不会暴露出来，难怪我最近总是觉得有人在跟着我呢。原来是你安排的保镖。陈珠点点头，她露出笑容，明显对勤奋的
，我有自己的保镖，而且我就是一个小娱乐公司的总经理，也没有人会想着对我动手吧。陈珠并不希望勤奋将有限的人力用在自己身上，保镖的作用，平常也就是负责当个司机，他也从来没有遇到过什么危险。勤奋一听这话，就摇头否决。燕雨一开始也觉得自己不会遇到危险，结果还不是出事了？你毕竟是我的女人，说不定就有我的仇家想要对你动手呢。勤奋并不否认这种事情发生的可能性，反正也不是第一次了。虽然说谚语遭受袭击跟新型抗生素有关系，但谁能保证这种事情下一次不会发生在其他人身上？更重要的是，勤奋都不知道自己有多少仇家。陈珠见勤奋坚持，也不再多说。前面的韩雪倒是非常羡慕，她倒不是羡慕勤奋和陈珠有保镖，只是羡慕两人的气质。这是她这个刚刚踏入社会不久的小萌新根本没有的气质。同时让她惊讶的是，从两人的话语中，她得到的信息是。坐在他身旁开车的这个漂亮的小姐姐，居然也是一个保镖。这么漂亮的小姐姐，居然是一个高手。韩雪不由得悄悄看了顾青鸾几眼，想要看顾青鸾到底哪像个高手。最后得出的结果就是，顾青鸾很高冷，这是高手气质。对于韩雪的打量，顾青鸾没有在意，特别是韩雪像是小兔子一样的胆怯的打量，只是让他觉得有趣，并不厌烦。很快，车子就在韩雪居住的单元楼停下。韩雪居住的地方并非是什么超级别墅，只是一个复式的公寓，只不过面积不算小。当然。这种顶尖的复式公寓，价格也不比普通的房子便宜多少，甚至要贵得多。三人下了车，陈珠看了一眼，说道：“我的车已经回来了。”勤奋看了一眼，确实看到了陈珠的奔驰，早就已经停在了专用的停车位上。勤奋倒是不意外，毕竟是蛇姐，是叶清风专门从国外找回来的人，专业性上肯定不需要怀疑。走吧，我们上去。”勤奋说了一声，陈珠点点头，带着两人上楼。顾青鸾并没有跟随，作为保镖，也没必要24小时跟在老板身边。第232章，陈珠的挑逗。陈珠对于这样的情况早就见怪不怪，韩雪忍不住问道：“这个姐姐不跟我们一起吗？”她回头看了一眼还坐在车里的顾青鸾，顾青鸾察觉到韩雪的目光，看了过来。韩雪连忙收回目光，有种做贼心虚的感觉，勤奋笑着摇头：“不用，青鸾等会儿会自己跟上来的。作为保镖，她不会一直跟我待在一起。”勤奋没有解释的太过明白，韩雪这种小笨蛋解释太多也未必能够听明白。韩雪确实不太懂，不过勤奋都这么说了，她似懂非懂的点点头。三人上楼。走进公寓，陈珠将背包挂好，对勤奋说道：“走吧，陪我去买点菜，家里没什么菜了。”勤奋打量着这个面积很大的复式公寓，说道：“你没请个保姆什么的？”陈珠摆摆手：“我就一个人，请保姆做什么？”“走吧，韩雪，你待在家里，继续熟悉那些歌吧。”说着，陈珠拿上钥匙走了出去。勤奋知道陈珠是有话要跟自己说，也转身跟了出去。韩雪乖乖待在家里，继续练歌。电梯里，陈珠靠在勤奋身上，笑着说道。你带韩雪回来干什么？不会是准备把韩雪也吃了吧？他确实不太懂勤奋带韩雪回来的意思。要是真想吃掉韩雪，机会多的是，没必要这么着急带到他这里来。要是不想吃吧，更加没必要带到这边来。本来是好好的两人世界，结果现在有了韩雪这个小电灯泡，让人多少有些不适应。勤奋倒是没有那么多的想法，我只是看他练歌，始终找不到要领，所以带他回来给他上课而已，没有别的意思。放心吧，他不会打扰我们的。作为下属，韩雪虽然看起来有些呆萌，但该懂事的时候。还是很懂事的，陈珠也不过是问一声而已，并没有往心里去。好吧，你都这么说了，我还能说什么呢？不过要是机会合适，你把韩雪吃了，我也不介意。反正卧室里的床单都是新的，要不要考虑一下？陈珠在勤奋耳边痴痴笑着，勤奋有些无奈，这个女人真的是三天不打上房揭瓦，这种话都敢乱说了。放心吧，今天晚上我就折腾你了。韩雪就是过来练歌的，让她赶紧做完这张专辑吧。勤奋对于韩雪这么上心。也确实是有想要吃掉韩雪的心思在里面，但怎么也不至于这么着急。陈珠听到这话，脸红了一下。我听姐妹们说你很厉害，我要是受不了，你还是去找韩雪吧，我真的没关系的。说这些话的时候，陈珠脸色鲜红如血。即使是他说这样的话题，也有些不好意思，毕竟本质上他还是第一次，根本没有经历过那些事情。陈珠的话让勤奋忍不住摇头：“你真的是什么都敢说？行吧，既然你都这么说了，那晚上我就赶紧折腾完你，再去折腾韩雪。这样你满意了吧？”勤奋也有些无奈，他还是想要当一个好男人的。可是他的女人都怂恿着他去当一个坏男人，他能怎么办呢？陈珠一听这话，又笑起来：“你可真行，我就是试探一下你，你就不装了是吧？今晚我可要榨干你！我才不相信姐妹们说的话。”陈珠说：“自然是群聊里一群人的聊天，秦家夫人们的群里，每天都有人汇报勤奋的行踪，也算是变相监管了勤奋的行动。在聊天的时候，他们也会不经意间聊起这样的话题，讨论什么时候可以让勤奋全力以赴。袁玉婷作为勤奋的第一个女人。”自然对于这种事情最有发言权，每一次也都是他主动跳起了这样的话题。可能袁玉婷已经在考虑，在勤奋可以满足的时候，联手群里的姐妹们将勤奋彻底镇压。即使是已经对勤奋满分好感度，并且永远不会下降，他们也希望勤奋的女人能够少一点。现在群里
，恐怕要不了多久，这个群里就要满人了。到时候一个群里几百人都是姐妹，想想都让人觉得可怕。陈珠作为还没和秦奋发生过关系的人，每次聊到这种话题的时候，都只能默默潜水。对于姐妹们所说的事情，他觉得很不可思议。今天晚上他就要是试水了。超市里，两个人像是夫妻一样在果蔬区逛着。陈珠看样子确实是会做饭，挑选蔬菜的时候有模有样。挑选了一些新鲜的蔬菜之后，他就带着勤奋要去结账。勤奋看了一眼购物车里的几样绿色蔬菜，摇摇头：“就这么点，够谁吃的？我再买点吧。”勤奋说着，又买了一些肉。陈珠倒是有些好奇：“你这么能吃吗？也没见你有多胖啊。”勤奋的身材相当匀称，从外表上看，勤奋一米八多的个子，最多也就140斤。然而，勤奋的体脂率非常低，身上全是肌肉，看上去当然不显胖。而且他吃的多，消耗的也多，每天晚上几乎都是盘肠大战。如此巨大的消耗。自然需要补充更多营养。陈珠也只是闲聊，也没有拒绝。看着勤奋挑选的几样肉类，又去买了一些调味料。家里还真没有这些东西，平常我自己也不吃肉的。陈珠将一袋子八角放在购物车里，对勤奋说道：“勤奋对于陈珠的手艺已经非常期待，看陈珠买菜的样子就知道，陈珠确实是会做饭。”结账之后，勤奋提着两个袋子跟陈珠回去。两人回到公寓的时候，客厅里还飘荡着韩雪的歌声。经过一天的练习，韩雪现在的嗓音已经有些沙哑。陈珠一听，连忙说道。好了，韩雪过来帮我打下手吧，休息一下，保护好你的嗓子。有很多歌手原本天赋异禀，就因为没有好好照顾自己的嗓子，导致自己星途中断。勤奋才刚刚给韩雪准备好两张顶尖专辑，第233张没有体验，经历一下就有了。陈珠当然不希望韩雪的星途因为这种事情而中断。韩雪的歌声戛然而止，然后一阵哒哒哒拖鞋的声音响起。韩雪穿着拖鞋从客厅跑过来，她看到勤奋手里的两个大购物袋，连忙接过来：“我来吧，我也很擅长这些的。”在该表现自己的时候，韩雪是一点都在不含糊。行，有点沉，你小心一点。勤奋也不跟韩雪客气，将两个购物袋都递过去。韩雪眨眨眼，连忙两只手都伸过来。他刚刚只是想帮勤奋分担一下，没想到勤奋这么不客气。接过东西之后，韩雪差点被购物袋的重量带跑。怎么这么重啊？买了多少东西？他说着，看向购物袋里面。陈珠笑着说道：“还不是你老板，说是自己饭量大，非要多买一点。再加上我这里很久没做饭了，很多调料都要买新的，所以就多了一点。”一次超市购物花了大几百块钱，可见这一次他们买了多少东西。韩雪眨眨眼，吃力的将东西都拿到厨房。幸亏厨房就在玄关走廊旁边。将东西放下后，韩雪连忙甩手，东西太重了，他觉得手掌都要被累断了。陈珠也去换了衣服，走进厨房。他一边系上围裙，一边对勤奋说道：“你带韩雪去练歌吧，我自己来就行了。”韩雪也要换围裙，听到这话，眨眨眼：“啊，不用我帮忙了吗？”陈珠笑了笑，摇摇头：“不用了，我才刚想到，你还要练歌。”让勤奋教你，你记住保护嗓子就行了。勤奋给韩雪准备的新专辑里没什么需要炫技的歌曲，因此对于韩雪的嗓子进行了很有效的保护。不然就凭这一下午的练歌，韩雪现在恐怕已经废了。不过女生的歌本来就很难唱，所以一下午的练习对于韩雪这种新人来说还是很大的负担。勤奋倒是没有在意，走到客厅里，坐在沙发上，他拿着曲谱看了两眼，曲谱上已经有了韩雪细心的标注。陈珠用娟秀的字体记录着自己唱这些歌曲的时候的心得体会，在什么样的歌词当中需要用到什么样的情绪和气息，都有很详细的记录。看着歌词上的记录，勤奋摇摇头：“你这个记录太详细了。”对于韩雪的认真，勤奋还是很看好的。但对于一个歌手而言，这样的记录是最愚蠢的做法啊！这不好吗？韩雪有些忐忑。第一次被老板上课，韩雪总怕自己做的不够好，让勤奋失望。勤奋摇摇头：“不是不好，而是根本没用。你唱歌又不是演戏。”一首歌就这么几分钟的时间，你记录了这些东西，能够说明什么？说明你很用心研究过这首歌了。研究歌词本身的事情是词曲作者需要关注的事情，普通的歌手只需要做好自己的事情就好了。别人给的词曲，歌手知道是一个什么样的故事，带入到自己的感情当中，唱出来就好了。除非是一些顶尖的歌手，或者本身就有创作能力的歌手，才会去深入研究词曲本身。韩雪吐了吐舌头，有些不好意思，这是他的习惯了。没想到会被勤奋说教，你能理解这首歌本身的意思？带入到自己的感情当中就够了。如果你带入不进去，没有感情，做再多的记录也是浪费时间而已。勤奋摇摇头，语气非常不客气，说是上课，那自然要有上课的样子。韩雪认真点头，将勤奋所说的一切都记在心里。这要是换成别人去说这些，他恐怕根本不会在意。也就是勤奋创作这些词曲的人来说这些，你先带入感情，唱一遍我看看。勤奋将简谱还给韩雪，韩雪低头看向简谱，开始认真琢磨这首歌代表的感情。然而，这对于韩雪来说。好像有点难，他看了半天，最后看向勤奋，表情有些不好意思。老板，我我不会，我在尝试带入感情了，可是我没有谈过恋爱，不知道应该是一个什么样的感觉。韩雪挠挠头，说些话也让他很不好意思，毕竟这么大的人了，没谈过恋爱。勤奋表情有些古怪。
他看着韩雪问道：“你没谈过恋爱？”韩雪呆呆的点点头：“嗯，我上学的时候一直在努力学习，毕业就来到公司了，还没有机会谈恋爱。所以老板，您写的情歌非常好，但我确实是找不到感觉。”韩雪有些不好意思，毕竟没谈过恋爱，好像有点丢人。韩雪的话让秦奋沉默下来，他看了一眼系统的提示信息，系统当中，韩雪的面板进行了及时的更改。韩雪，天海娱乐公司女歌手，外貌94分，年龄24岁，纯洁度100。好感度六十，他对您充满敬意，您是他的偶像。攻略方向五，他不需要任何攻略方向，您就是他的真命天子。备注：他没有任何恋爱经历，如同一张白纸。看着系统更新的内容，勤奋总算是理解当初系统提供的攻略方向了。一个从来没有谈过恋爱的小姑娘，难怪系统会说勤奋不需要攻略方向了。对付这样的小女孩，那还不是手到擒来吗？不过勤奋倒是有点头疼，他看着韩雪，忽然说道：“第一首歌是关于初吻的，你想要有体验也很简单。”就看你愿不愿意牺牲一下了。韩雪低头看向秦奋，表情有些疑惑：“啊，什么牺牲？老板，您说，只要我能做到，我都会去做。”韩雪信誓旦旦，看着韩雪这么呆萌的样子，秦奋反而有种欺骗小女孩的罪恶感。很简单，没有经历过的事情，去经历一遍就好了。不过，我不想让你误会，所以提前跟你说清楚。秦奋都说到这个份儿上了，韩雪自然也明白过来。秦奋这是要让她体验一下初吻的感觉啊！韩雪脸色蓦然全红了，有感觉了，要去洗手间。要是面对其他人提出这样的要求。韩雪肯定转身就走，但面对地是勤奋，韩雪非但没有直接转身离开，反而有点期待。当然，这种期待他不会直接说出来，这样会显得他非常不矜持。勤奋见韩雪没有反对，已经知道韩雪的意思了，他上前一步，和韩雪脸贴脸。韩雪脸色通红，已经闭上眼睛，什么意思？不用说，勤奋也明白。他低头捏着韩雪低下巴，几分钟之后，韩雪整个人都傻了，感觉自己的脑袋已经彻底烧坏了，他甚至控制不了自己的身体，只能靠在勤奋的身上。而且勤奋身上的味道让他完全不想起来，甚至想要永远靠下去。这明明是不对地，更何况厨房里陈珠还在忙碌着。要是陈珠出来看到这一幕，那就更加坏事了。可韩雪就是不想起来。要是可以的话，他想要永远这么保持下去。然而勤奋的话让他回到现实。现在有感觉了吗？韩雪回过神来，抬头看着勤奋，勤奋满脸震惊，好像刚刚所做的一切都只是为了让韩雪找到唱歌的感觉。韩雪顿时脸色变得幽怨起来。这个坏人，哟，有了。韩雪脸色通红的站起身，她捂着脸，感觉自己的脸滚烫。勤奋揉了揉韩雪的脑袋，有感觉了，那就把刚刚的感觉唱出来。我相信你，可以的。韩雪看着勤奋，点点头。她鬼使神差的问道：“那要是以后我唱关于结婚的歌曲呢？”说完，她自己都有些不好意思，恨不得找一条地缝钻下去。刚刚才因为没有初吻的感觉，让勤奋拿走了自己的初吻。紧接着，他就问出了结婚的事情。这什么意思？好像太明显了吧？啊，没什么，我刚刚什么都没说。韩雪急得跺脚。恨不得时间倒流。勤奋看着慌张的韩雪，露出笑容。他附身在韩雪耳边说道：“那我就让你体会一下当新娘的感觉，反正这种话说出来也不用负责，只不过让韩雪体会到新娘的感觉，就不知道要到什么时候了。反正现在是不可能。韩雪才刚刚出道，现在就结婚，对于她以后的发展也不利。勤奋倒是不在意这些，只不过现在结婚跟勤奋这种人确实是没有任何的关系。”韩雪脸色更加通红，好像已经快要烧起来了。你“你老板，你别说了，我受不了了。”韩雪真的快受不了了。继续说下去，他不保证自己会做出什么事情。勤奋也看出来了，小姑娘今天已经到能够承受的极限了。不过他可没打算就这么算了。厨房里，陈珠还要再忙一会儿，来复习一下刚刚的感觉。勤奋说着，直接将韩雪再次拉进怀里。韩雪根本没有任何反抗的余地。很快，熟悉的感觉再次袭来，韩雪再一次沉迷其中，无法自拔。几分钟之后，勤奋主动放开韩雪，韩雪再次站立不稳，她脸色通红，慌张说道：“我去一下洗手间，不好意思。”说着。就推开勤奋，脚步凌乱的朝着洗手间跑去。勤奋看着手上的湿润，露出笑容。到底是纯洁的小姑娘。在有了勤奋的引导之后，韩雪总算是找到了感觉，甚至这感觉都有点过火。勤奋倒是没觉得有什么，反正挺好听的，跟脑海中系统生成的原曲相比，也差不了多少。更专业的东西，就只能让陈珠这样的专业人士来评价了。勤奋不会去做自己不专业的事情。陈珠此时也打开厨房的门，两位准备吃饭了。勤奋听到陈珠的声音，从沙发上站起来，走吧，先去吃饭。感觉不错，等会儿让陈珠再给你指点一下。勤奋说着，看了一眼系统，韩雪的好感度已经提升到80点，只能说提升幅度巨大。勤奋感觉自己再努力一下，今天晚上就能拿下韩雪。不过今天晚上是属于陈珠的时间，要是时间还有剩余，再说吧。韩雪点点头，也放下手机，感谢老板的指点。以后我要是还有不会的，还要多多麻烦老板了。韩雪说到这个的时候，有些不好意思，毕竟他也看出来了，老板在专业的事情上并不专业，但在不专业的事情上好像很擅长。他的这个指点意有所指啊，勤奋若有所思。不过他没说什么。
。韩雪已经跑进餐厅，勤奋跟在后面去洗了一下手。饭桌上，三人坐在一起，陈珠和韩雪并排坐，勤奋坐在对面。勤奋看着饭桌上的晚餐，笑着说道：“很丰盛啊。从外观上看，陈珠的厨房实力确实很不错，摆盘很有艺术感。从味道上来说，闻起来还不错，吃起来应该也差不多。”陈珠笑了笑，说道：“你喜欢就好，快试试吧。”勤奋这才动筷子，韩雪和陈珠也拿起筷子。吃了两口，勤奋赞不绝口，很不错。你有这手艺，以后可以去博尔曼面试当主厨。我说的，勤奋的夸奖多少有点夸张，但陈珠的手艺确实没话说。韩雪也忍不住点头，她含糊不清道：“陈总，以后有空也教教我呗，你做饭实在是太好吃了。”说着，又往自己嘴里塞了两筷子。陈珠满脸笑容，她觉得心满意足了。三人吃着饭，陈珠忽然问道：“刚刚你们上课学的怎么样了？韩雪有进步了吗？”正在酷酷干饭的韩雪听到这话。差点被呛到，脸色立马变得通红。他看了一眼勤奋，有些心虚。哟，有吧？他自己都有些不确定。勤奋倒是很坦然，点点头。嗯，确实有进步。专业的唱功方面，我没法教什么，所以我就帮韩雪找了一下唱歌的感觉。陈珠也不疑有他，他点点头，说道：“那等会儿我来指点一下韩雪唱功方面吧，正好我也会一点这方面。”作为一个娱乐公司的老板，陈珠很调皮，但被戏弄。作为娱乐公司的总经理，陈珠不敢说自己是全能，但该会的，他基本都会一点。比如演戏，比如唱歌，但凡他落魄一点，可能自己就出道当明星了。以他的容貌气质，再加上天赋，当一个一线女明星还是轻而易举的。韩雪显然也知道这一点，所以对于陈珠的指点非常激动。好的，谢谢陈总。陈珠摆摆手，笑着说道：“不用客气，早点上完课也好，早点休息。明天你去了公司之后再找找状态，我们争取尽快把专辑做出来。”陈珠其实并没有那么着急，毕竟专辑做出来之后，审批到上架也需要一段时间，正好可以趁着这段时间把电影拍完。对了，韩雪，公司要拍电影了，主题曲准备交给你来唱，怎么样？陈珠又说起来另外一件事情，韩雪自然没有任何意见，我完全服从公司的安排，只要能唱歌，让我做什么都行。韩雪对于唱歌的热爱非常纯粹，只要是唱歌的机会，她都不会放过。韩雪这样的表现也让勤奋想起来曾经遇到过的一个明星。陈珠点点头，继续吃饭。韩雪心中松了口气，她还以为这件事情就这么过去了。刚刚发生的事情让韩雪心中非常紧张，生怕被陈珠抓包。虽然知道勤奋可能不只有一个女人，但在他心里，陈珠就是正宫。要被正宫抓包的紧张刺激，是别人根本无法理解的。陈珠好像突然想起来，又说道：“你的第一首歌是关于初吻的吧？”他也看过歌词，也听过伴奏带，自然有印象。韩雪愣了一下，浑身变得僵硬。她眼珠子转了转，看向勤奋，又看向陈珠：“是，是的。刚刚他在担心的事情，终于还是被陈珠提起来了。然而让他意外的是，陈珠却轻拿轻放。他点点头，说道：“哦。”有感觉了就好，我还担心你没有经历过，会很难找到感觉呢。陈珠说着，看向勤奋，眼神中带着促狭的笑意，看着陈珠的表情，勤奋有些无奈，他看出来了，陈珠就是在欺负韩雪这个小姑娘，倒是也没有什么其他的意思，可能就是觉得欺负韩雪这种小姑娘好玩。刚刚在客厅里发生的事情，估计陈珠都知道。勤奋倒是依然没有说话，韩雪倒是松了口气。见陈珠没有继续追问下去，他还以为陈珠不知道，正吃着饭，勤奋忽然眼神动了动，他感觉到。自己身上有一双小脚在不安分地动着，很调皮。他看了一眼韩雪，韩雪完全没有察觉，埋头只顾着干饭，而且韩雪也完全没有这样的心思，根本想不到这种事情。坐在他对面的陈珠同样脸色平静，只是看向他的时候，眼神中带着笑意。这很显然就是出自陈珠的手笔。见勤奋停下来，他还特意问道：“怎么了？饭菜不合口吗？”勤奋笑着摇摇头：“没有，感谢热情招待，非常美味。”他故意在热情招待和美味上加了重音。韩雪完全没有听出来，只是觉得勤奋这么客气，有些怪怪的。陈珠听出来了，她笑着说道：“不用客气，谁让我是你的女人呢？”两人暗中交锋，桌子上只有一个傻白甜。陈珠一边说着，还更加过分。勤奋能够感觉到，那双穿着丝袜的小脚已经顺着他的小腿一路往上，直接放在他的腿上，还用娇嫩的小腿蹭着他。勤奋笑了笑，右手继续吃饭，左手却放了下去。察觉到勤奋的动作，陈珠眼神一变，立马要撤退。然而，他的动作怎么可能在保持不惊动韩雪的情况下快过勤奋？勤奋直接伸手抓住了一只作乱的小脚丫，陈珠晃了一下，但脸上依然保持平静。韩雪完全没有多想，根本没察觉到桌下的交锋。勤奋一只手揉捏着比他手掌还小一号的娇嫩玉足，表面上也若无其事，继续吃饭，一心两用而已。对于勤奋而言，已经是家常便饭。陈珠原本也想保持平静，但随着勤奋的动作越来越过分，陈珠憋得脸色通红，最后终于忍不住。趴在桌子上笑起来，一旁的韩雪被吓了一跳，还以为怎么了？陈总，您没事吧？韩雪有些害怕，毕竟不管是谁，看到正常吃饭的一个人突然趴在桌子上哈哈大笑，还毫无征兆，都会被吓一跳。勤奋倒是没有意外。
，他捏着颤抖的小脚丫，继续自己的动作。陈珠脸色通红，抬起头来，眼神中都已经带着水雾。他摆摆手，有些不好意思，没事，就是突然想起来好玩的事情。说着，陈珠羞恼的瞪了一眼秦奋，想让秦奋赶紧放开手，秦奋却没有理会陈珠的意思，反而是笑着说道：“你想到什么好玩的事情，说出来也让我们开心一下。”陈珠本来就是一个托词而已，结果没想到秦奋居然会顺着这个话题往下说，一时间还真有些语塞。不过。他毕竟是娱乐公司的总经理，因此眼珠子转了转，就想到了该怎么回答。饭桌上说这个不太好，等吃完再说吧。他轻易就化解了这个话题。说着，他又瞪了一眼秦奋，让他别太过分。秦奋笑了笑，也没有继续为难陈珠。陈珠终于收回自己的小脚丫，心中松了口气。吃过饭后，陈珠站起来说道：“我去收拾东西，你们继续上课吧，我等会儿就过来。”韩雪有些不好意思了，他已经蹭了一顿饭，要是还让陈珠继续收拾桌子，似乎就有点太不懂事了。所以他连忙站起来说道。让我来吧。陈珠看了看韩雪，笑着摇头拒绝：“不用跟我抢，在这里，你也要乖乖听我的。”行了，你跟秦奋先去客厅吧。陈珠说着，已经开始赶人。秦奋当然不会跟陈珠客气什么，他直接走到客厅坐下。韩雪看了看，也有些不好意思，但还是乖乖过去了。陈珠可太懂男人了。回到客厅，韩雪继续练习刚刚的歌曲。随着刚刚的事情逐渐退温，只剩下一些感觉留在韩雪的心里。韩雪总算是找到了感觉。秦奋点点头，心中非常满意。韩雪确实是可塑之才，稍微点一下就知道该怎么做了。而且韩雪的努力，他也是能够看见的。很快，陈珠也收拾好东西，来到客厅，他给几人洗了一些水果，放在茶几上。看到秦奋躺在沙发上，双脚搭在桌子上，他走过去拍了一下。秦奋立马把腿收回来，一转身直接躺在沙发上。反正能躺着，他绝对不坐着。陈珠第一次看到这么懒散的秦奋，有些哭笑不得，但也没说什么。他将水果放下，看向韩雪，刚刚的感觉非常不错。看样子，勤奋的指点确实有效果。至于唱功方面，我简单跟你说一下吧。陈珠开始给韩雪上课。陈珠的专业能力可能一般，但专业知识很丰富。毕竟公司也培养过不少歌手，他触类旁通，再加上耳濡目染，也确实比很多人更专业。一番指点之后，韩雪若有所思。陈珠也不着急，他看了一眼时间，对勤奋说道：“我先去洗澡，你等会儿过来吧。”此时已经是晚上八点多，虽然这个时间休息确实有点早。但陈珠知道勤奋很能折腾，所以故意多留出一些时间，好让自己能够睡个好觉，不耽误明天的工作。韩雪原本还在考虑唱功的事情，听到陈珠这话，忍不住脸红了一下。她虽然单纯，但该知道的事情也都知道。陈珠暗示性这么强的话，她当然也知道是什么意思。想到接下来可能发生的事情，韩雪有些手足无措。那个，我要不先回去吧，明天去了公司再录。她看向勤奋和陈珠，陈珠摆摆手，不用跟我这么客气，就住在这边吧。主卧旁边就是客卧，我都给你收拾好了。你放心住在这里就好，以后要是在公司待得晚了，也可以跟我回来住。陈珠客气的态度让韩雪有些受宠若惊，毕竟在公司里，陈珠一向是冷面女王的架势，很多人私下里都称呼陈珠为铁娘子。如今铁娘子却对她这么温柔，韩雪还真有些不习惯。韩雪又看向勤奋，勤奋也说道：“住在这里吧，正好明天一起去上班，也省得你来回跑。”勤奋也不喜欢麻烦，让韩雪这么晚回去也确实不安全。韩雪见两人都这么说，也只好点点头。那我也去洗洗澡，准备睡觉了。韩雪说着。跟在陈珠后面上了楼，见两人都上楼，勤奋也不在沙发上躺了，跟着一起上楼。陈珠先进了主卧，韩雪走到客卧门口，回头看向勤奋老板：“晚安。”韩雪红着脸对勤奋说道。勤奋点点头，笑着说道：“晚安。”韩雪这才推门走进客卧，客卧里就有浴室，她也不需要再出来了。不过站在客卧的门口，韩雪还是忍不住脸红心跳，她居然有点期待接下来隔壁会发生的事情，甚至想要悄悄跑过去听墙角，但她很清楚这是不好的。勤奋和陈珠都对他很好，他不能做这样的事情。带着这种心情，韩雪找出一件崭新的睡衣，拿着走进浴室。隔壁卧室里，勤奋进了房间之后，就躺在床上开始当咸鱼。他是真的懒得动，而且自从体质被强化之后，他就更加懒得动了，基本也不会出汗，身体长期都保持着干净整洁。很快，陈珠就洗完澡，穿着一身黑色丝绸睡衣从浴室里走出来。他擦着头发，看着趴在床上的勤奋，脸色有些红：“你赶紧去洗澡。”勤奋看向陈珠。此时的陈珠或许是因为洗完澡换了一身衣服，那股子魅意已经完全掩饰不住，让勤奋食指大动。他走上前，将陈珠搂进怀里。陈珠羞涩不已，双手抵在勤奋胸前。哎呀，你别着急，先去洗澡，我专门给你留出时间了。虽然这么说，但陈珠的态度似乎并不坚定。勤奋倒是也不心急，笑着点点头，直接走进浴室。最多十分钟，勤奋就直接走出来，衣服都没穿。陈珠靠在床头上，正在玩手机，看到勤奋就这么走出来，连忙转过头去。闭上眼睛，哎呀，你这个人干嘛啊？怎么衣服都不穿？他倒不是完全没看过，只是活生生的人体，还真是第一次看到，这让他非常不好意思。勤奋笑了笑，丝毫不在
，靠近陈珠。陈珠的脸色顿时变得异常红润，呼吸急促起来。他早就已经想到了等会儿会发生什么，心中莫名有些期待，勤奋掀开被子，看着陈珠身上的衣服，眼前一亮：“你还专门穿上了丝袜？”他有些惊讶，毕竟刚刚从浴室里出来的时候，陈珠可没穿这个。陈珠有些害羞，笑着说道：“那还不是因为你喜欢吗？我衣柜里还有，你想换可以帮我换其他的。”勤奋心中对于陈珠更加满意，纯洁度是满分，却非常懂男人。这才是极品女人啊！他打开衣柜看了一眼，更加满意。有些丝袜连包装都还没拆，明显是刚刚买了不久，专门放在这里的。勤奋看着羞涩的陈珠，露出笑容。今天晚上就帮你全部试一下。隔壁韩雪期待了许久的声音终于开始响起。韩雪本来刚刚席卷上来的困意立马就没了。她确实是我没有经历过这样的事情，但对于听墙角还是挺有兴趣的。更别说隔壁就是勤奋和陈珠，两位都是他的老板，顶头上司。隐约中，他似乎听到陈珠的声音。哎呀！你慢点，韩雪还在隔壁呢。韩雪以为是错觉，继续细听，声音持续了很久很久，就久到韩雪都快要睡着了。终于，声音出现了些许变化，依然是陈珠的声音。哎呀，我不行了，不要！这不是韩雪现在应该玩的玩具。韩雪听着楼上的声音，满脸震惊。陈珠居然认输了，在公司里高高在上的女王，如今居然认输了，这怎么可能呢？韩雪虽然从来没有经历过这样的事情，但没吃过猪肉，也见过猪跑。在大学里的时候，跟宿舍里的姐妹也看过不少的电影进行学习。即使是在那些电影里，那些男人也没有勤奋这么持久，这实在是太可怕了。勤奋简直强大的不像是人类。韩雪脑海中想着，隔壁又传来声音：“要不你去找韩雪吧，我真是不行了，你实在是太厉害了。”陈珠的声音有气无力，不过听到陈珠的话，韩雪立马就精神起来。她刚刚都已经准备睡觉了，结果没想到这场战斗才刚刚结束，陈珠就准备将她也拖入到战斗当中。韩雪心中有些慌乱，她当然不介意和勤奋进行一场战斗，但这进度是不是有点太快了？慌乱当中，韩雪清楚地听见隔壁卧室的房间门打开的声音，紧接着，他这边的房间门就被打开。紧张的韩雪不知道该怎么办才好，只能立马闭上眼睛装睡。只不过紧张之下，韩雪下意识屏住呼吸。勤奋走进卧室的时候，就已经注意到韩雪并没有睡着，这很容易就能听出来，因为韩雪根本没有呼吸声，而且心跳声非常急促。更何况，刚刚隔壁的战况那么激烈，韩雪能在那么吵闹的情况下睡着？反正勤奋是不相信。不过他看到韩雪在装睡。还没有呼吸，也来了戏弄韩雪的心思。他轻轻把门关好，然后蹑手蹑脚走到床边。他倒要看看韩雪能够憋到什么时候。韩雪此时也注意到了这一点，他暗叹自己实在是太笨了，哪有睡觉不呼吸的？不过没确定勤奋是不是真的走了，韩雪也不敢放松。等了一会儿，外面依然没有丝毫声音，韩雪也确实是憋不住了。这都快两分钟过去了，韩雪悄悄眼睛睁开一条缝，结果一睁眼，他就看到勤奋就站在他的床边，笑盈盈看着他。饶是以韩雪的胆量，也被吓了一跳。啊，老板，你怎么还在啊？哎呦，你干嘛？吓死人了！韩雪被吓得差点从床上蹦起来，她拍着胸口，还有些后怕，忍不住抱怨起来。看着韩雪被吓坏的样子，勤奋忍不住笑起来，哈哈，实在是不好意思，我就是觉得好玩，这么戏弄韩雪，确实很有意思。勤奋也确实没有什么坏心思。冷静下来之后，韩雪看着没穿衣服的勤奋，忍不住脸红。要不是因为房间里没有开灯，看不太清楚，恐怕她的脸色会更红。勤奋见韩雪已经冷静下来，他笑着说道：“好了。”你睡觉吧，我就先回去了。他不过就是过来看看情况，也不会主动提出要今天晚上和韩雪继续战斗的事情。不过见勤奋要走，韩雪却下意识喊道：“老板，等一下！”勤奋已经走到门口，听到韩雪的话，停下脚步，转过身来看向韩雪：“怎么了？睡不着吗？”勤奋不过是随口一问，没成想韩雪居然立马点头：“嗯，我我认床，有点睡不着。老板，你能不能陪陪我？”韩雪眨眨眼，觉得这个理由应该不错，勤奋应该不会怀疑。勤奋也没想到。韩雪居然真的会用这样的理由，不过她也不说破，而是走到床边说道：“我要怎么陪你？”她看了一眼卧室里，也没有椅子什么的。韩雪一听这话，红着脸往里面挪了挪：“老板，你上来吧，陪我聊聊天就好了。”韩雪其实也没什么心思，只不过想要找一个理由跟勤奋多待在一起。勤奋点点头，上床钻进被子里。进被子的时候，勤奋的动作难免有些大，跟韩雪有身体接触。躺下之后，勤奋表情有些怪异：“你习惯不穿衣服睡觉？”他实在是没想到。韩雪居然习惯裹睡，更重要的是，都已经裹睡了，还邀请他上床一起躺着，这是真当勤奋没有火气？韩雪脸色通红，闭着眼睛不敢看勤奋，我确实有这个习惯。韩雪昧着良心说话，勤奋一眼就看得出韩雪在说谎，不过他也没有戳破韩雪，好吧？你想聊什么？勤奋现在只想让韩雪赶紧睡觉，这样他就能回到隔壁卧室抱着陈珠睡觉了。韩雪听到这话，睁开眼睛，眼神中有些失望，他以为自己都已经做到这种程度了。勤奋应该已经迫不及待，却没想到勤奋居然真的要给他来一个哄睡服务。他看上去真的那么幼
，随便聊天。韩雪没有将心理活动表现出来，只是乖乖看着勤奋。只要是能够这样看着勤奋，似乎也不错。韩雪心里又忍不住想到，勤奋同样在看着韩雪，他的大眼睛在黑暗当中依然闪闪发光。你的眼睛真漂亮，勤奋笑着说道。听到勤奋的夸奖，韩雪有些脸红，缩在被子里的身体一窜一窜的。这真的吗？他激动的在床上都手舞足蹈。不经意间，韩雪摸到了一个火热的东西。啊，这是什么？韩雪有些疑惑。他下意识仔细摸了摸，感受了一下，毕竟他是真的没有见过这玩意儿。问了一遍，韩雪没有得到回答。他疑惑的抬起头来，看向勤奋，却发现勤奋脸色红润，眼神中带着汹涌的火焰。小韩雪，这可不是你现在应该玩的。勤奋虽然已经被挑起了火气，但还是在努力压制着心中的欲望。毕竟他已经决定好，今天晚上不动韩雪。韩雪顿时明白过来。脸色通红，甚至连带着身上的温度都升高了一些。勤奋本以为这么说，韩雪会乖乖放手，反而韩雪却如同刚刚得到了宝贝玩具的小女孩，对勤奋二弟爱不释手。我现在为什么不能玩？我偏要现在玩。韩雪主动请战，还真哭了。韩雪其实很明白，勤奋是为了他好，但他就是心里觉得委屈。凭什么？刚刚陈珠已经什么都得到了，到了他这里，就还需要一段时间才能得到。他的小女孩脾气上来之后，才不会考虑后果，甚至可以说。有点青春期叛逆的意思，勤奋也有些无奈。那你真要玩？等会儿哭了，可别怪我。勤奋再次给了韩雪一个机会，韩雪却偏偏有些上头，非要一条路走到黑。我才不会哭，我就要玩。韩雪一边说着，甚至两只手一起上阵，非要玩到勤奋身上的玩具。勤奋一看韩雪这架势，知道这一场战斗恐怕在所难免，这让勤奋忍不住叹了口气。他本来不想欺负韩雪，架不住韩雪又菜又爱玩，非要跟他战斗。勤奋当然不会客气，来，你上来，我教你怎么玩。勤奋开始主动给韩雪上课，见勤奋这么配合，韩雪开心极了。她乖乖听话，爬到勤奋身上，在勤奋的指点下，成功开启了战斗。战斗结束的时候，已经是凌晨一点。勤奋松了口气，接连两场战斗让他心满意足。特别是这两场战斗，意味着他又能得到奖励，这对于勤奋来说当然是好事。勤奋看着身旁熟睡的韩雪，韩雪脸上还挂着泪痕，说好不哭的，但实在是太疼，韩雪还是忍不住哭了一会儿。只可惜她连哭的时间都没有。勤奋直接将熟睡的韩雪抱起来，韩雪根本没有丝毫要醒过来的意思，直接被勤奋抱到隔壁卧室里，主卧的大床上。陈珠同样在熟睡，根本没有丝毫要醒来的意思。勤奋将两人放在一起，自己躺在中间，闭上眼睛。第二天一早，陈珠醒来的时候，下意识摸向身边，却摸到了一团软软的、似曾相识的东西。陈珠愣了一下，眨眨眼，看过去，发现身边居然是韩雪这个熟悉的面孔。至于勤奋，早就已经不见踪影。陈珠看着熟睡的韩雪。知道这个姑娘昨天晚上估计也没逃出去，陈珠并不在意，拿起床边的手机找到勤奋的联系方式，她这才发现手机上有勤奋的留言。勤奋，我去学校一趟，你们醒来之后记得吃早餐。勤奋，如果身体不适，今天可以请假，毕竟昨天晚上是两个姑娘的第一次战斗。勤奋还不至于没有良心到根本不管两个姑娘死活的程度，只不过今天早上确实是有事情。勤奋坐在车上，顾青鸾开车带着他前往学校。勤奋坐在后排，闭着眼睛。顾青鸾安静开车，似乎是察觉到了什么。顾青鸾几次看向勤奋，欲言又止。勤奋虽然一直闭着眼睛，但还是能够察觉到顾青鸾的目光。他没有睁开眼睛，只是问道：“你想说什么？”顾青鸾跟在他身边时间很长，比其他的女人时间都要长，但现在还不是他的女人，这就意味着顾青鸾还有自己的心思。没什么。顾青鸾收回目光，他也不知道该说什么，只是忍不住会看勤奋。勤奋也不在意。很快，劳斯莱斯就开进学校。勤奋睁开眼睛。拿起手机看了一眼，手机上有夏思雨发来的消息。夏思雨，你什么时候到学校？我在办公楼。夏思雨，你直接过来吧，我有事情要跟你说。夏思雨的语气难得这么正经，还是在办公楼。勤奋一时间摸不准夏思雨想干什么，去办公楼，在楼前停车。勤奋说了一句，顾青鸾一听，立即调转车头。勤奋拿着手机回复道：“我已经到学校，到底是什么事情，还不能跟我说吗？”夏思雨已经是他的女人，勤奋当然相信。夏思雨不会对他不利。夏思雨很快回复：“保密，肯定是好事。你赶紧来吧，好几个人都在等你呢。”夏思雨这一次守口如瓶，哪怕是勤奋询问，也没得到答案。勤奋无语摇头，他看了一眼群里，发现陈珠居然在群里冒泡了。陈珠，姐妹们，昨天晚上我终于正式成为秦家夫人拉撒花。陈珠，跟我一起的还有我们的小歌手韩雪。陈珠，哎，韩雪，快出来见见你的姐姐们。看着陈珠发出来的消息，勤奋有些无语，这还是第一次有人让他这么无语。这种事情也是能在群里说的吗？就不怕群被封了？勤奋摇摇头。然而陈珠的话却引来了不少人的反应，其中就包括将他叫来学校的夏思雨。夏思雨，原来他是从你家里来的。我说怎么来学校这么慢呢？袁玉婷啊，老公到学校了，等会儿我也回去了，有没有人要一起去吃饭？安又绿。
我带小一起，我们去哪儿吃？群聊里的话题很快就跑偏。一群人的生活中都有勤奋，却并不只有勤奋。勤奋不找他们的日子里，他们同样过得开开心心。对于他们而言，这个勤加夫人群，一方面是方便了解勤奋的去向，另一方面则是让他们彼此之间成为闺蜜。有系统在，这些女人都不会背叛勤奋，最多就是彼此之间争宠吃醋。勤奋放下手机，正好此时车子在办公楼前停下。勤奋下车看了一眼办公楼，三楼的一个窗口。夏思雨站在窗户边，冲着楼下的勤奋笑着招手。勤奋笑着点点头，虽然他不知道夏思雨要干什么，但来都来了，上去看看就知道。勤奋直接走进办公楼，三楼的窗口里，夏思雨和勤奋打完招呼后，看向旁边的几个男人，怎么样？这辆车可以证明勤奋的身价了吧？在他身边还有四个人，一个不逊色于夏思雨的大美女，另外三个则是中年男人。夏思雨的话也是对那三个中年男人说的。三个中年男人对视一眼，嗯，劳斯莱斯，勤奋同学看样子确实很有钱啊。这个同学，我有点印象，确实是我们学校的好学生。勤奋要怎么证明自己是自己？三个中年男人对于勤奋议论纷纷。你们确定对他有印象？我可不记得有这么一个学生。另外一个老师说道：“你不知道很正常，他很低调，专业课的成绩还不错，但并不突出。要是没有这件事情，他恐怕也就普普通通的毕业了吧。”几个人说着，看向夏思雨。为首一个中年男人笑着对夏思雨说道：“夏老师，你能培养出这样的学生，学校非常高兴。你放心。”只要勤奋同学愿意配合我们，你的奖金也不会少的。夏思雨对于奖金什么的倒是没有在意，他要是真的想要钱，勤奋能给他的更多。就凭江氏大学，能给他多少？还请几位主任和校长不要太为难勤奋，他的脾气可能不太好。夏思雨倒是没有见过勤奋发脾气的样子，不过这种事情还是提前沟通一下比较好。几个中年男人对视一眼，都露出笑容。一个中年老师安慰道：“夏老师不用担心，勤奋同学作为商业上的成功人士，有自己的脾气是可以理解的。不过我们也相信。”勤奋同学一定也非常尊师重道，你也相信你的学生，对吧？对于这个老师的话，夏思雨没有否认，但也没有承认。毕竟哪一个尊师重道的学生能够把老师尊重到自己床上去？一想到这件事情，夏思雨就有些脸红。不过他也知道这里不是想这件事情的地方。他后退两步，和那位美女坐在一起。夏思雨小声对那位美女说道：“燕宇教授，你怎么在这里？”燕宇教授表情平静，听到夏思雨的话，小声回道：“有个项目需要审批，不过我估计审批下不来。”他们几个天天哭穷。燕宇教授对于这几个主任和校长明显不怎么喜欢，语气中带着些许嘲讽。夏思雨立马闭嘴，不再继续往下聊这种话题。他一个小小的辅导员可不敢深入聊下去。三个中年男人也没管两个美女，正在小声讨论着什么。就在这时候，办公室的门被敲响，坐在办公桌后面的中年男人喝了口茶，轻咳一声，进。即使是知道自己要面对的是一个成功的企业家，这位校长依然带着属于自己的架子。办公室的门被推开，勤奋从外面走进来。勤奋走进办公室后，扫了一眼办公室里，除了夏思雨之外，他谁都不认识。几位老师好，夏老师，你找我来有什么事情？勤奋还挺客气的，毕竟都是不认识的老师，而且夏思雨主动找他来，他也给夏思雨一个面子。夏思雨立马说道：“这两位是校委会的主任，这位是我们学校的副校长之一，也是团支书，纪连山纪校长。”夏思雨先给勤奋介绍在场几人的身份，也是为了避免等会儿勤奋得罪几人，生怕勤奋说出什么不该说的话。勤奋听到夏思雨的话。点点头，他看了一眼夏思雨身边的美女。夏思雨没有介绍的心思，他也不多问。系统倒是直接弹出提示。勤奋看了一眼，燕宇，江氏大学生物学和医药学教授，外貌97分，年龄28岁，纯洁， 100。好感度20。攻略方向，专业能力。看到系统的消息，勤奋心中有了点印象。燕宇教授作为江氏大学的学霸美女教授，身上的标签很多。不过一直到毕业，勤奋也没听说这位教授有任何的绯闻，好像是一个最新于研究的人。勤奋收回目光，夏思雨也说出了让勤奋过来的目的。我看你工作很忙，再加上事业上也确实是获得了很不错的成就，所以我就自作主张帮你申请了荣誉校友。接下来你好好配合校长和主任，争取通过这一次的申请。夏思雨表情很严肃，不停给勤奋使眼色。荣誉校友，夏思雨的话让勤奋有些不解。荣誉校友有什么用？勤奋皱着眉头问道。这种听起来就是一个名誉头衔的东西，恐怕没法给他带来任何的好处，就好像学校里的那些荣誉校友一样。全都是各种各样的成功商人，或者政治上获得成功的官员。夏思雨还没开口，纪连山就说道：“这个荣誉校友啊，就是一个称号而已，代表着学校对你的认可。当然，作为荣誉校友，一定是可以毕业的。所以，夏老师跟我们说了你的情况之后，我们就觉得让你继续在学校里，有些浪费你的时间，所以准备给你一个荣誉校友的身份，这样你也可以顺利毕业，也能继续忙碌自己的事业。”纪连山直言不讳说出了这个身份的好处，只不过。很多荣誉校友都是毕业之后才得到这个身份，能够顺利毕业这个作用，对他们而言自然没有任何用处。当然，对于那些人来说，成为荣誉校友之后，就可以跟自己学校的学弟学妹们多交流一些。
，以后在工作和生活当中，说不定能得到这些学弟学妹们的帮助。”勤奋一听，可以顺利毕业，觉得这个称号似乎也不错。不过也并非是非要不可。那还请季校长说一下，该怎么才能通过这个申请吧？勤奋并没有任何激动，他才不相信有天上掉馅饼的好事。想要成为荣誉校友，恐怕需要一些条件。季连山从进门开始。就一直打量着秦奋，见自己都说出这么多好处，秦奋依然没有丝毫在意，顿时明白这个学生没那么好拿捏。只不过想到自己的身份，季连山还是充满了信心。嗨嗨，这件事情啊，首先还是要麻烦秦奋同学证明一下自己的身份和资产能力。毕竟你也知道，荣誉校友都是能够帮助学校的成功人士，他们也为社会做出了突出贡献。我们也很需要这样的人才来证明我们学校教育的成功。听下老师说，你是天南广场的老板，请问秦奋同学。你要怎么证明自己呢？第240章，纪连山丢脸。沈秋意的明朝，证明自己的身份，这一点对于勤奋来说自然简单。但问题是，从这个纪连山校长的嘴里，勤奋已经听出来不一样的味道了，好像想要成为这个荣誉校友还要捐钱。勤奋倒是不介意捐钱，反正他钱多，给母校回报一些钱也不算什么。但他主动愿意捐款，和对方要钱，这是两回事。勤奋不知道对方到底是什么意思，不过看在夏思雨的面子上，勤奋准备等会儿再翻脸。纪校长作为大人物，应该有沈秋意的电话吧？你给沈秋意打一个电话，就可以证明了。他目前在这些人的眼里，拥有的产业只有一个新安商城。不过，光是一个新安商城也足够恐怖了。毕竟，新安商城的价值摆在那里，上百亿地资产，每天的盈利都是一个恐怖的数字。纪连山听到这话，眼神闪烁。他当然有沈秋意的电话，但勤奋随口就能说出沈秋意的名字，并且态度这么随便，他心里已经信了大半。之前光是勤奋的座驾，已经足以证明勤奋很有钱。现在勤奋这样的态度，更是让这位老师心里大鼓。好吧。那我给沈总打一个电话。季连山说着，拿出手机，找到了沈秋意的电话。沈秋意此时正在公司里忙碌，毕竟十月一假期，公司里事情非常多。接到电话之后，看到是一个陌生的号码，他有些不想接，所以将手机放在一边。没一会儿，电话没有接通，自己就挂断了。季连山看着手机，表情有些尴尬。他作为云州大学的校长，自认为是大人物了，没想到给沈秋意打一个电话，人家根本不接。看着办公室里所有人的目光都看向自己，季连山干咳一声，沈总可能在忙。等会儿再给沈总打电话吧。季连山随便找了个借口，说着，他看向勤奋。勤奋同学，你看沈总不接电话，好像也没有办法证明你的身份吧？沈秋意不接电话，让季连山心中有些恼怒。他将这个丢脸的事情怪罪在了勤奋的头上。要不是勤奋让他打电话，他也不可能这么丢人。勤奋见状，冷笑一声，他听出了季连山的潜台词，无非就是觉得自己刚刚丢脸了，所以找一个理由而已。但勤奋才不会背这个锅。那我给他打个电话吧。勤奋说着。拿出手机，他找到沈秋意的电话，直接打了过去。在勤奋拨号的时候，季连山假惺惺笑着说道：“哎呀，人家沈总可能再忙，也没有时间打电话。勤奋同学，你就不要再打扰人家沈总了。”话还没说完呢，勤奋这边的电话就接通了。季连山剩下的话卡在嗓子里，脸色已经忍不住涨红起来。勤奋冷笑一声，看着季连山，打开免提。电话里，沈秋意的声音从里面传来：“金总，您找我有什么事情吗？”季连山当然听得出，这是沈秋意的声音。毕竟他对于沈秋意还是挺熟悉的，而且这样的大人物，他见一次就不会忘记。勤奋语气平静说道：“你在干什么？”沈秋意不知道勤奋是什么意思，如实交代：“我在办公室里，正在处理最近出现的事情。你也知道，十月一假期，商城很忙，而且沃玛超市的入驻也就在最近了。”沈秋意解释了一句：“刚刚是不是有人给你打电话了？”勤奋又问了一句。沈秋意看了一眼手机，说道：“是的，有一个陌生号码打过来了，我看不认识，就没有接通。怎么了，老板？”这是您打的电话吗？沈秋意语气依然很恭敬，勤奋直接否认，不是，只是我们学校的季校长给你打电话，想向你求证一下我的身份，结果你没有接电话。勤奋的解释让在场一群人的目光又忍不住看向季连山，季连山脸上虽然带着笑容，但脸色有些红，眼神中也带着恼怒。沈秋意都已经不接电话了，勤奋还要给沈秋意打电话，现在沈秋意接通了，这不是让他难看吗？这个勤奋真不会做人。沈秋意恍然大悟，哦，原来是您的校长的电话啊。那稍等，我这就给回过去。沈秋意不知道，勤奋现在就在校长办公室里。说着，就开始用座机打电话。很快，季连山的手机响了起来。季连山看着手机上熟悉的来电号码，表情更加尴尬。这还是第一次，沈秋意主动给他打电话。他在众人的注视下，只能硬着头皮接通电话。电话里依然是沈秋意熟悉的声音，因为勤奋那边还开着免提，所以沈秋意的声音也从这边传过来。喂，是云州大学的校长吧？沈秋意的语气算不上客气。毕竟云州大学的校长再怎么位高权重，那也跟他没什么关系。他犯不着讨好对方，他连纪连山的电话都没存，就能看出他对纪连山的态度。至于纪连山叫什么，他更是不记得。听着沈秋意疏远的语气，纪连山的脸色更加难看，但嘴角还是带着笑容，语气非常客气：“是我，沈总，我是纪连山。”听到纪连山的话
。沈秋意应了一声：“哦，是季校长啊，刚刚我们老板打电话过来，说是您要让老板证明一下自己的身份是吧？我应该有资格给老板作证吧？”听着沈秋意有些不客气的话，季连山的表情更加难看，特别是勤奋此时还拿着外放的手机。沈秋意的话从勤奋的手机里传出来：“当然，您当然有资格。”季连山满脸假惺惺的笑容：“好。”我们老板名叫勤奋，是你们学校的学生。如果你还需要照片的话，我正好这里有老板的照片，可以给你发一张。你要吗？沈秋意的语气很不客气，他是个人精，听得出刚刚勤奋的语气当中有些不满。此时也是在替老板讨回公道，毕竟证明自己是自己这种事情，属实有些离谱。第241章，纪连山这是要撕破脸。沈秋意不是云州大学的学生，也不是什么大学的荣誉校友，但对于大学认证荣誉校友这种事情，他还是很了解的。一些名气很大的明星，想要成为荣誉校友。那都是大学上赶着，特别是一些没什么名气的大学，巴不得将所有自己学校出来的有点名气的人全都变成荣誉校友。云州大学不能算是没什么名气，只能说在全国范围内排不上号。像是勤奋这种，还需要证明自己的身份才能成为荣誉校友的。沈秋意听都没听说过。对于沈秋意不客气的话，纪连山依然满脸笑容，语气中还带着些许讨好。不用不用，这种事情就不麻烦您了，我这边得到证明就好了。纪连山笑着说道：“您继续忙，我这边就先挂了呀，不打扰您的工作了。”纪连山语气中带着讨好，也不想听沈秋意继续阴阳怪气了。沈秋意应了一声：“行，那我就等老板给我的好消息了。”沈秋意最后一句话依然带着不客气，甚至还提点了一下纪连山，让纪连山别搞事情。以沈秋意如今的地位，要说直接对付云州大学，那自然是没有这个本事。但想要高搞一个纪连山，轻而易举。沈秋意动动手，就能让纪连山从这个位置上滚下去。想要纪连山这个位置的人多了去了，他算个什么东西？沈秋意说完就挂断电话。勤奋的手机里传出清脆的声音，挂断和纪连山的通话之后，沈秋意的声音再次从勤奋的手机里传出来：“老板，您还有什么吩咐吗？”和刚刚对纪连山的不客气相比，此时的沈秋意与其万分恭敬，形成了鲜明的对比。勤奋嘴角带着笑容说道：“不用了，你继续忙吧。”沈秋意答应一声：“好。”那你有任何吩咐，再给我打电话。说完，沈秋意依然保持着通话，等勤奋挂电话。勤奋将电话挂断，手机放回到兜里。季校长，现在可以证明我的身份了吧？纪连山满脸尴尬的笑容，点点头，可以，当然可以。他哪怕是心里恨死了勤奋，但现在脸上也只能陪着笑。待在角落里的冬夜雪看到这一幕，嘴角不由得露出笑容。能看到这个混账东西吃瘪，可真是心情舒畅。勤奋同学能够在校期间就取得如此辉煌的成就，真是可喜可贺呀、啊！没错没错，我觉得光是这一点就足以让勤奋同学成为我们学校的优秀校友了。另外两个老师也是人精，立马开始拍勤奋的马屁。毕竟在学校里能赚几个钱？要是能够让勤奋欣赏，去新安商城挂个名，一个月那又是几万块钱到账，没有人会跟钱过不去，除非是勤奋这种根本不缺钱的人。不过两个老师话刚说完，纪连山就干咳一声，两位老师立马闭上嘴巴，转身看向纪连山。纪连山脸上依然带着笑容，勤奋同学确实非常优秀，不过光是这一点，想要成为我们学校的荣誉校友，还是不太够啊。纪连山满脸假惺惺的笑容，说出的话却让几个人都有些莫名其妙，拥有百亿资产都不配成为荣誉校友。云州大学什么时候拥有这么高的门槛了？勤奋倒是不觉得意外，要是这么容易就能成为荣誉校友，他反而才会觉得奇怪。那季校长觉得该怎么样才能成为优秀校友呢？勤奋笑着问道。他倒要看看这个季连山还要搞什么花样出来。季连山笑眯眯地说道：“要么勤奋同学还有其他很有名气的产业，要么勤奋同学意思一下给学校卷一笔钱，毕竟你给学校捐钱了，才能证明你对学校做出突出贡献了，不是？我们学校的学生名满天下，也要回报给学校才对啊。”光是一个新安商城老板的名号，勤奋同学的名气还是不够响亮啊！纪连山这话已经是在明晃晃要钱了，他似乎笃定勤奋不可能再拿出一个更大的产业。至于最后捐的钱能够真真切切回报给学生多少，那就真不好说了。一听这话，勤奋还没说什么，夏思雨脸色先变了。他虽然说没怎么上过社会，对于社会当中的门道不怎么了解，但他了解这个学校啊，学校里的一些风言风语他也听过不少。冬夜雪此时站在夏思雨身边，他小声对夏思雨开口：“夏老师，跟你学生说一声。”让他别捐钱，这笔钱真要是捐出来，最后能有十分之一建设学校就不错了。别让他当这个冤大头。冬夜雪倒不是对勤奋有什么好感，只是单纯反感学校的做派。更何况作为教授，他对于学校的情况更加了解。夏思雨点点头，感激的看了冬夜雪一眼。冬夜雪倒是不在意。夏思雨连忙跑到勤奋身边，也不顾在什么地方了，直接贴在勤奋身上。勤奋，这件事情不能答应。学校一直在传，纪连山贪污腐败，你真要捐了钱，那就是在拿钱买毕业证了。而且这件事情要是被举报出来，你也会受到牵连。夏思雨在勤奋耳边小声将自己知道的事情告诉勤奋。勤奋听着夏思雨的话，点点头，放心吧，我知道该怎么做。哪怕是没有夏思雨的告密
，他从这个纪连山的做法当中也知道这样的结果。捐钱那是根本不可能的事情。勤奋拍了拍夏思雨的肩膀，示意他安心。还没等他开口，纪连山又说道：“哎，勤奋同学，你跟夏老师这关系好像不简单啊。我们学校好像很反对师生恋这种事情。当然，勤奋同学作为我们学校预备的荣誉校友，我们对于这种事情肯定是睁一只眼闭一只眼。我们也会祝福两位。”纪连山阴恻恻开口，虽然嘴上说的好听，但潜台词全是威胁。勤奋眉头一挑。他还没想要对付这个家伙呢。第242章，给我查我们校长的开房记。纪连山真的是给了勤奋对付纪连山的理由。勤奋看向纪连山，刚刚纪校长好像是说，只要我能证明自己还有其他的大型产业，就能让我成为荣誉校友，是吧？勤奋笑着说道。纪连山同样面带笑容，点点头。当然，不过勤奋同学的其他产业可不能比新安商城小，而且最好要全国有名才行，不然的话，其他人肯定会说我们学校的荣誉校友都是什么小人物。纪连山暗暗讽刺勤奋。似乎是笃定勤奋拿不出更大的产业，勤奋也不在意这个纪连山就是一个小丑而已。夏思雨见勤奋这么淡定，也不再担心。一旁的冬夜雪倒是满脸诧异，他还真没想到勤奋跟夏思雨之间居然还有如此亲密的关系。看刚刚两人的互动，完全就是情侣啊！这个勤奋到底有什么魔力？勤奋拿出手机，笑着问道：“那博尔曼酒店老板这个身份可以吗？”勤奋的语气很平静。博尔曼酒店老板的身份对于他来说，其实依然算不了什么。最大的身份自然是沃玛超市的老板，只不过为了当一个云州大学的荣誉校友，直接就抬出来沃玛超市，这有点降维打击的意思了。而且就凭纪连山的本事，估计也没法验证这件事情的真假。听到勤奋的话，三个男人满脸震惊。博尔曼酒店，勤奋同学，你说的博尔曼酒店，可是新安商城旁边的五星级酒店博尔曼？纪连山满脸震惊，他怎么都没想到勤奋会说出这个答案，他都已经准备好跟勤奋要钱了，结果勤奋居然真的还有更大的产业。勤奋笑着点头，当然不知道这个产业名气是不是更大，算是全国有名呢？勤奋冷笑着问道。纪连山还在装，勤奋已经懒得装了，对方就是要钱，他倒是要看看这个产业拿出来。纪连山还怎么否认？纪连山此时脑门上已经满是冷汗。博尔曼酒店这个产业当然够资格了，酒店的名声可比他们的云州大学都还要名气。不过，博尔曼酒店的老板怎么可能是勤奋？要是勤奋真的是博尔曼酒店的老板，那勤奋的身家可就突破千亿了。这么年轻。还是一个在校的大学生，怎么可能拥有这么可怕的身家？纪连山百思不得其解。不过他很快冷静下来，并且断定勤奋在吹牛。勤奋同学，你可真会开玩笑。博尔曼酒店可是全国连锁的超级酒店集团，你怎么可能是博尔曼的老板呢？纪连山笑着否认了勤奋的话，并且语气非常笃定。但是另外两个男老师却没有开口，他们都有些怀疑。毕竟勤奋都可以是新安商城的老板，再是博尔曼的老板，好像也不冲突。没有人规定勤奋不可以拥有其他的产业吧？勤奋笑了笑。他就知道纪连山会说这样的话，他也已经做好了准备。那就麻烦纪校长给于永宁打一个电话吧。纪校长应该知道于永宁是谁，也有他的联系方式吧。勤奋依然淡定。于永宁作为本地博尔曼酒店的总经理，身份自然足够给勤奋作证。然而听到这话，纪连山脸上的冷汗唰一下就全下来了。他又知道勤奋又知道博尔曼酒店总经理的名字，他怎么什么都知道？纪连山有些慌了。勤奋要是真的是博尔曼酒店的老板，那勤奋的地位可太高了。他们云州大学能够出一个这样的学生。那是云州大学祖坟冒青烟了。不过纪连山很快冷静下来。勤奋作为新安商城的老板，知道博尔曼酒店总经理的名字，也不值得奇怪。哪怕是一个普通人，只要用心去打听一下，也只能知道于永宁的名字。这个我还真没有，只能麻烦勤奋同学自证了。纪连山心中已经冷静下来，他婉拒了勤奋的提议。毕竟刚刚给沈秋意打电话，已经让他丢过一次脸了。他可不想继续丢脸，更何况他不认为勤奋会有于永宁的电话。勤奋看着纪连山，立马开始阴阳怪气起来。不会吧？我们的纪校长居然连于永明的电话都没有哦，也是，我们纪校长清正廉洁，五星级酒店那种奢侈的地方，怎么可能跟纪校长有关系呢？没事，我自己打。勤奋冷笑一声，讽刺了纪连山几句。纪连山脸色有些难看，他可是博尔曼酒店的常客，怎么可能没有于永明的电话？不过他就是要让勤奋出丑，所以勤奋讽刺两句，他也懒得在乎。勤奋，你别说那些，赶紧打电话自证。勤奋的态度让纪连山有些不爽，他也懒得跟勤奋虚伪。勤奋见纪连山破防。也不在意，他找到于永宁的号码，直接打了过去，跟刚刚一样。于永宁几乎是秒接，老板，我是于永宁，你有什么吩咐？勤奋听着电话里于永宁的声音，表情平静。他看着脸色已经变了的纪连山，笑着问道：“纪校长还是跟刚刚一样的自证手段吗？”勤奋如今的重点已经不是自证，哪怕于永宁帮他证明了自己的身份，纪连山依然可以否认于永宁的身份。这种没有意义的扯皮，根本就是在浪费时间。于永宁，给我查一下。云州大学纪连山在我们酒店有多少开房记录？最好连开房录像都给我找出来。勤奋冷笑一声，纪连山刚刚还真准备否认于永宁的身份，他当然听出了于永宁的声音。毕竟云州大学几次跟其
就是安排在博尔曼酒店，他就是负责安排的人。只不过他今天就是摆明了要从勤奋口袋里掏出钱来，哪怕勤奋是世界首富，只要勤奋今天不掏钱，纪连山也不承认勤奋的身份。而且因为刚刚丢脸的事情，纪连山已经将心理预期的价格提升了整整十倍。第243章威胁纪连山，勤奋的打算。纪连山怎么也不会想到，勤奋会用这么破釜沉舟的方法，直接调取他弟开房记录和监控。一听到这话。纪连山脸色一沉，他去博尔曼酒店的开房记录可太多了，甚至可以说根本数不清的那种。在这样的情况下，他的个人作风问题会被无限放大。更何况，在最近的几次开房当中，他都带着不同的女生，这种事情不管怎么洗，也根本洗不干净。难道要说他只是带这些女学生去补课的吗？谁会相信补课补一晚上还要搂搂抱抱？还有一点，纪连山在博尔曼酒店的消费已经超出了他该有的消费水平。甚至不能说是稍微超出，而是远远超出。纪连山自己心里清楚，他在博尔曼的消费每个月都达到两三万，这样的消费水平放在他一个月工资不到一万的团支书身上，怎么看都有问题。这些事情就是不能查，一旦往下查，那他所有的事情都要被查出来。纪连山的心逐渐沉了下去，对于勤奋的行为相当不满。他不过就是要点钱而已，对于勤奋而言，这点钱根本算不了什么。可就为了这点钱，勤奋居然要跟他鱼死网破。勤奋同学，注意你的言辞。窥探公民的隐私，这是触犯法律的事情。纪连山冷着脸威胁勤奋，勤奋听到这话，冷笑一声：“触犯法律？现在你跟我谈这个？纪连山，你是没有脑子，还是觉得我没有脑子？你做那些肮脏事情的时候，怎么没想过法律？”勤奋最讨厌的就是这些当了婊子还非要立牌坊的人，特别是纪连山这种人，明明拥有着权利，却只想着用权力为自己谋取利益，在即将事发的时候开始考虑法律，开始想办法逃避责任。纪连山，我明确告诉你，这件事情。不会就这么结束。你的录像，还有你的犯罪证据，我都会拿到手。原本你老老实实当你的副校长，别来招惹我，我也懒得收拾你。但你现在既然敢针对我，也别怪我对你不客气。勤奋冷笑一声，他从来都不是手下留情的人。有人得罪他，或者他得罪人之后，他一向习惯将人直接赶尽杀绝。当然，是在法律允许的范围内，勤奋绝对不会做任何违背法律的事情。纪连山脸上冷汗已经流下来了，他似乎已经预想到了自己即将面临的后果。以勤奋的实力，做到这样的事情，轻而易举。正是因为如此。他才会如此害怕。勤奋不动手也就罢了，真要动手，后果是他承受不起的。勤奋有什么话，我们可以好好说，对吧？纪连山擦着额头的汗，干笑着说道。现在的他开始想要跟勤奋好好说话了。勤奋冷笑一声，根本不吃这一套。现在想好好说话了，刚刚干什么去了？纪连山，你等着好消息吧，我倒要看看你的事情发了，你能做几年？勤奋丝毫不担心自己毕业的事情，他要的就是让纪连山死。纪连山脸上的冷汗更加多，他看着勤奋，在考虑该怎么获得勤奋的原谅。然而，刚刚的那些话已经让他在勤奋的心中彻底被判了死刑。思雨，我们走。勤奋丝毫不担心纪连山会搞事情，因为纪连山搞事情的速度绝对不及他搞定纪连山的速度。见勤奋和夏思雨离去，纪连山眼神闪烁，考虑着应对方法。女学霸冬夜雪看着两人的背影，考虑了一下，跟了出来。勤奋察觉到冬夜雪跟上来，也没说什么。走出办公室后，勤奋停下脚步，看着夏思雨。夏思雨也明白勤奋的意思，有些脸红。知道错了吗？勤奋故意冷着脸问道。夏思雨有些不好意思，毕竟冬夜雪跟上来了，就在一旁看着。不过很明显，在他的心里，哄好勤奋才最重要。我知道错了，别生气嘛。你也知道，我是为了你好啊，只不过就是用错了方法嘛。你别生气啊。夏思雨像是在哄小孩一样。勤奋听着夏思雨的话，觉得有些好笑。你知道错了，你错哪儿了？而且你这口气，好像是我在无理取闹，是不是？夏思雨嘿嘿一笑，抱着勤奋的手臂撒娇。没有啊，我怎么会这么想呢？我这次确实是错了，没有考虑到实际的情况，也没有死调查清楚情况，让你白跑一趟还受了气，是我不好。晚上回家，我做好吃的给你吃。乖了，不要生气了。明明是夏思雨在撒娇，但说出来的话却像是母亲在哄孩子。这样的对话让冬夜雪真感觉是开了眼界。他对于情侣之间的日常没有丝毫了解，此时像是一个求职的学者，在一旁观察着两人的表现，勤奋不以为然，笑着点了点夏思雨的头。你别用这个语气跟我说话，这件事情记住了。以后就别再犯了，再有这样的事情，我可不管你了。”勤奋说道。然而夏思雨根本不相信，经过这段时间的接触，他很了解勤奋是一个什么样的人。别看现在嘴上说的狠，真要是遇到了危险，勤奋肯定会第一时间出现在他身边。之前谚语的事情在群里已经说过了，所有人都知道谚语遭遇了什么。在对东方家族谴责的同时，也对勤奋的行为表达了高度的赞赏。虽然这确实是勤奋应该做到的事情，但这并不妨碍他们对勤奋的称赞。好啦好啦，以后不会再有这样的事情了，别生气了。冬夜雪还在呢，给我个面子呗。夏思雨的话让勤奋笑着摇摇头，我真不知道该说你什么了。冬夜雪小姐，请问你跟来是有什么事情吗？勤奋也确实给夏思雨这个面子，他转身看向冬夜雪，这个姑娘跟出来之后，到现在没说过话。
。第244章，冬夜雪需要投资，勤奋有。面对两个人的目光，冬夜雪沉默了一下。我想问问你，有没有投资一个新项目的打算？冬夜雪直截了当的说出了自己的想法。勤奋一听，来了兴趣。项目？什么项目？说来听听。别说的太复杂，我听不懂就没兴趣了。勤奋对于自己的认知非常明确，他在冬夜雪这种女学霸面前跟文盲没什么区别。如果冬夜雪说的太过专业。勤奋就会感觉跟听天书差不多。冬夜雪点点头，考虑了一下，似乎在组织语言。前段时间，老师教给了我一个项目，说是这项产品可以攻克癌症。冬夜雪第一句话让勤奋愣了一下，攻克癌症。冬夜雪点点头，他看着勤奋，眼神认真，表情严肃。是的，我知道这很不可思议，但确实是真的。前段时间就有一个病人因为这种药恢复了健康。勤奋听着冬夜雪递话，脸色逐渐变得古怪起来。他当然知道是真的，因为这药。就是他拿出来的，而且治好的病人就是安幼律的小姨陆羽。如今陆羽也是他的女人，他可以说就是当事人，怎么可能不了解？这种药经过我的化验，我在无数种药材当中找到了药性接近的药物。只不过现在项目没有资金可以继续进行，所以这一次我来这里是想要申请资金。我已经做好了被拒绝的准备。不过看到你之后，想要问问你愿不愿意投资这个项目。冬夜雪将自己的打算全盘说出来，他非常诚实，甚至说出了对于这个项目的预期。这个项目。注定是一个长期项目，短时间内不会有任何的回报，而且这个项目的主导权也在我的老师手上。所以，你如果准备投资，要做好血本无归的心理准备。冬夜雪看着勤奋，表情认真。勤奋还是第一次见到劝投资人要理性的人，他心中有些猜测，问道：“你的老师是谚语？”青埃丹从他手里倒给陆羽服下，全程只给了谚语一些碎屑。这件事情后来就被勤奋忘得干干净净。谚语没提这件事情，勤奋自然想不到问，可没想到。会在这里再次听到这个项目的信息。冬夜雪听到勤奋的话，愣了一下。你怎么知道？他很快反应过来。哦，也对，学校里好像都知道这件事情。这个项目确实是谚语导师教给我的。我跟你说这个，是希望你能将注意力集中在项目上。老师已经有男朋友了。冬夜雪误以为勤奋对谚语有想法，立马提醒。勤奋有些哭笑不得，闹了半天，结果算是一家人。这个项目，你跟你老师汇报过进展吗？勤奋没有着急给出回答，先问了一句。冬夜雪点点头。当然。老师全程跟进我的项目，现在这个项目的进展，老师也非常清楚。勤奋听到冬夜雪的话，拿出手机给谚语打了个电话，电话很快接通，那边的声音有些嘈杂，听起来好像在室外。喂，怎么了？找我什么事？谚语的声音从电话里传来，很快那边就安静下来，好像进入了室内。勤奋没多想，问道：“你是不是有个学生叫冬夜雪？”谚语回道：“对啊，怎么了？你跟叶雪碰面了？”谚语也没把这件事情放在心上。至于说介绍勤奋给冬夜雪认识这种事情，谚语还真没这种想法。倒不是说他觉得勤奋不适合冬夜雪，而是他根本没有这样的心思。嗯，他找我要投资，说青艾丹的事情，那个项目能做。勤奋如实回答，他想要听听谚语的建议。谚语愣了一下，明白过来。哦，对，他说今天要去学校申请资金的，看样子是找到你了。这个项目的话可以做，你多给叶雪一些帮助，这个项目还是可以成功的。如果只凭借叶雪一个人的话，最起码几年之内不会有结果。谚语给出了一个确切的回答。谚语明显对于这个项目不太看好，不过他也知道勤奋有钱，当然这个项目需要的资金也不多，几百万足够叶雪那丫头挥霍了。你要是不差这点钱，可以直接给叶雪。谚语给出答复，勤奋听着谚语的话，点点头。他看向冬夜雪，行，那我知道怎么做了。说完，勤奋放下手机，冬夜雪表情依然平静。他当然听得出，勤奋是在跟老师打电话。他没想到，勤奋居然跟老师也认识，而且听口气似乎还很熟悉。冬夜雪，按照你老师的说法，我会直接给你五百万。这五百万，我不要求任何回报，也不需要你定时跟我回报进度，就当是我对你的投资。你也可以当做是我给你老师的零花钱，只不过直接转交给你了，明白吗？勤奋对于这个项目并不看好，等冬夜雪研究出来，他还不如指望系统奖励直接给出配方。系统当初敢直接把丹药给他，就是觉得以勤奋的能力，或者说这个世界的医学水平，根本研究不出来。要是真的能做到的话，青埃丹早就应该问世了。不说那些医药机构，哪怕是那些顶尖的医学专家，这么多年都没有拿出成果，已经说明很多事情了。冬夜雪看着勤奋，眼神有些呆滞，就这么给我吗？他有些不太理解勤奋的想法。虽然说她是女学霸，但并不代表她就不知道这五百万代表着什么意义。这五百万是很多普通人一辈子都攒不出来的钱。然而，勤奋就因为谚语的一番话，直接给他，甚至根本不在意回报，就当是打水漂了。谚语老师跟你是什么关系？你为什么愿意给我这么多钱？冬夜雪心中有疑惑。就直接问了出来。勤奋想了想，说道：“谚语也是我的女人。”第245章，学霸冬夜雪。对于这种事情，勤奋从来不会有任何隐瞒。虽然他对冬夜雪确实有些意思，冬夜雪明显瞳孔地震，显然是没有预料到这样的答案。
，老师也是你的女人。他看了一眼勤奋身边的夏思雨，你的意思是，夏老师也是你的女人？勤奋的话，让冬夜雪本来干净纯粹的世界，突然有了新的色彩。只不过这抹色彩对于冬夜雪来说，是好事还是坏事，现在说不准。勤奋点点头，夏思雨也说道。燕雨性格很温柔的，夏思雨明显也认识燕雨，并且关系还不错，这让冬夜雪更加沉默。他突然有些无法理解燕雨和眼前两人的关系，情侣好像是这样，但常识告诉他。哪有三个人的情侣？你老师也知道这件事情，所以你可以去问他。手机给我，我给你转钱。勤奋没有多解释的想法，这种事情解释也解释不清楚，还不如让冬夜雪自己慢慢理解。冬夜雪点点头，掏出手机，他看着勤奋扫码给他转账，忽然说道：“这笔钱我不能要。”说着，冬夜雪伸出手挡着手机。勤奋看向冬夜雪，表情疑惑：“为什么？你不是很需要这笔钱吗？有了这笔钱，你就可以继续你的研究，你为什么要拒绝？”勤奋无法理解。冬夜雪摇摇头。道理不是这样的，我是很需要钱，但我也有原则。你给老师钱，那是老师的。你投资我这个项目，我才能收下你的钱。而作为投资人，你必须时刻知道我的进度，这样才是一个合格的投资人应该有的态度。而且，你应该对于这个项目的回报率提出想法和要求。冬夜雪很认真，甚至可以说是较真。勤奋看着冬夜雪，有些无法理解这个姑娘的执拗。在他看来，有人给钱就是好事，还不要回报，那更是天上掉馅饼的好事。这样的事情为什么要拒绝？可我确实对于这个项目不感兴趣。你老师没有告诉过你，这个项目从一开始就是我提出来的吗？勤奋看向冬夜雪，冬夜雪眨眨眼，摇摇头，不知道，老师没说过，他只是将材料和研究数据交给我，让我继续研究下去，其他的事情全都没有跟我说。勤奋想了想，说道：“你如果想要研究的话，我可以让你去跟陆羽，也就是患者直接接触，或许你可以在他身上得到更多的信息和资料。当然，我对你的要求是，这一切都是正常的研究，不能有丝毫愉悦的地方。”冬夜雪眼睛亮了起来，好。他断然无法拒绝这样的诱惑，从陆羽的身体变化情况，也照样可以得到一些信息。这些信息对于他推断出药物的详细配方和制作方法也有巨大的帮助。不过冬夜雪忽然冷静下来：“你帮我这么多，我应该怎么回报你？”对于冬夜雪来说，一切都很简单，有付出就有回报。勤奋付出了这么多，理应得到回报。至于说金钱，冬夜雪很明白，勤奋不缺钱，不然他不可能随手扔过来五百万就当打水漂。这种对待金钱的态度，跟勤奋谈回报率很可笑。勤奋想了想。同样态度很认真的说道：“你可以考虑以身相许，这是我唯一看上你的地方。”面对这样的女人，勤奋不屑于隐藏自己的想法，主要是也没必要隐藏。如果勤奋不主动，冬夜雪的心里可能一辈子都只有研究，根本不可能主动说出这样的事情。冬夜雪眨眨眼，正如勤奋所想的一样，她的脸上根本没有任何的羞涩情绪，甚至于，冬夜雪很认真的在跟勤奋讨论这种交易的可行性。你想要我的身体，还是说需要我这个人的感情和身体？如果是感情的话，我要说声抱歉。我不知道怎么谈恋爱。如果只是需要身体的话，我不觉得我的身体价值五百万。他很认真在跟勤奋谈论价值，这种态度让勤奋笑起来。你的价值并不来源于你的自我认知，就好比同样的五百万，在你眼里是支撑你科研的费用，但在我眼里，我买一辆车都不止这个钱。如果用价值来衡量的话，你的感情和身体在我眼里物超所值。至于你说的不会谈感情，这一点我可以教你。你的人生也不应该只有研究和学术。勤奋对这个女孩有了兴趣，这是勤奋从来没有遇到过的类型。冬夜雪表现得有些苦恼，他考虑了片刻，点点头。好，那我愿意跟你尝试一下。要是感情能够跟高数一样，有一个明确的计算公式就好了。他感觉有些沮丧，因为他不会谈恋爱，这对于一向好强的冬夜雪来说是无法接受的事情。如果你真的想要从研究的角度去考虑这件事情，或许可以尝试一下。你可以去研究一下，我们在什么样的交往当中，你能获得更多的愉悦情感？这些愉悦情感又给你带来了什么样的好处和改变？这些都是可以作为学术研究。勤奋给冬夜雪提出了研究方向。他居然很认真考虑起来。你说的对，我回头尝试一下。如果可以建立一个基础的信息方程式，我会告诉你的。希望你能配合我的研究。冬夜雪认真看向勤奋，他真的将谈恋爱作为学术进行研究。勤奋露出笑容。冬夜雪看着勤奋的笑容，有些不明所以，但他却不由自主跟着笑了起来。很奇怪，不知道为什么，有点开心。我要好好研究一下。说着，冬夜雪就要离开。勤奋一把拉住他，先交换一下联系方式。你总不能连你男朋友的联系方式都没有吧？冬夜雪愣了一下。似乎在理解勤奋的话，你说的对，是应该有一个联系方式。第246章，全市娱乐公司的奖励。冬夜雪是真的将谈恋爱当成一项研究来考虑。他跟勤奋交换了联系方式之后，再一次看向勤奋。我回去之后，立即会做出一份计划书，关于如何谈恋爱以及如何增进感情。等计划书做完之后，我会发给你。听着冬夜雪递话，勤奋忍不住摇头。不用这样，谈恋爱是发自内心的事情，这种事情不用公式化。你先忙你的研究，如果需要帮助。可以直接去燕雨所在的公司。想要了解陆羽的话，也可以找燕雨帮忙，也可以找我。陆羽就在秦家夫人群里。虽然勤奋对于这个群有很多吐槽，但借助这个群
。燕雨也算是认识了陆羽，两人之间也有联系。冬夜雪不通过他也能找到陆羽。冬夜雪点点头，只不过看表情，明显还是不太理解秦奋的话。好，我没谈过恋爱，所以如果我有什么做的不对的地方，还请指正。他的态度依然很认真，如果一直保持这种态度的话，会让谈恋爱非常无趣。不过对于秦奋来说，这还是他遇到的第一个这样的女孩。对于秦奋来说，这就是很有趣的事情。这五百万，对于秦奋来说，就是买个乐子看。挺好玩的，嗯，你先去忙吧，我看你也很着急，有事情的时候我会再给你打电话的。勤奋很善解人意，他看得出冬夜雪不想将时间浪费在这种无意义的闲聊上，于是主动提出让冬夜雪离开。冬夜雪点点头，可以看得出他明显松了口气。如果是一般人，恐怕会觉得很尴尬。冬夜雪这样的态度，好像跟他聊天很累很无聊。不过勤奋知道冬夜雪没有这样的意思，他可能只是单纯的不会社交，觉得社交很累，并非是单纯针对某个人。冬夜雪离开后。夏思雨看着勤奋，笑着说道：“恭喜你啊，又收获了一个漂亮的小美女。”夏思雨倒是没有什么吃醋的意思，她能吃的醋，全都在发现勤奋和于兰梦的关系的时候，全都吃完了。如今这么说，只是单纯调侃勤奋。勤奋摇摇头，还不算，没吃到嘴里呢。夏思雨一听这话，顿时笑了起来。对了，吃到陈珠和韩雪的感觉如何？一天晚上吃了两道美餐，而且我听说陈珠还是娱乐公司的美女副总，长得跟狐狸精一样。夏思雨有些好奇，群里很多人。都只是彼此知道名字，但根本没见过。勤奋考虑了一下，点点头。确实，他要是生活在古代，绝对是苏妲己。勤奋丝毫不否认陈珠的魅力，不过对于已经吃到嘴里的勤奋来说，也就那么回事儿吧。勤奋有底气这么说，完全是因为吃到的美女太多了。一个美女的特点再怎么鲜明，也无法让她惦记太久，除非真的是仙女。勤奋也不是嫌弃那些已经到手的女人，而是男人总会对还没得到的东西很感兴趣。看勤奋经常还会去找袁玉婷，就可以看得出，勤奋也同样很念旧。被夏思雨这么一说，勤奋也想起来，吃掉陈珠和韩雪的奖励还没领取呢。系统，我的奖励呢？你不会是给我吞了吧？勤奋跟着夏思雨准备回教室宿舍休息一下。荣誉校友的事情现在已经敲定，就凭副校长的本事还不敢威胁他。他当初都有手段能够拿捏崔连山，如今再拿捏一个副校长，自然轻而易举。勤奋也并不是单纯的威胁，他是真的准备摘掉纪连山。这个人他没打算留着，在学校里，这个人就是一个祸患。他也是时候展现一下自己的实力，避免有人居心不良，想要借助夏思雨威胁勤奋。这种杀鸡儆猴的方法很老套，但也确实很管用。总有些人觉得勤奋年轻，应该很好拿捏。但勤奋的态度可以告诉所有人：勤奋不管年龄多大，他的身份地位摆在那里，实力摆在那里，不是他们可以随便拿捏的。当然，这件事情勤奋没有亲自下场，以勤奋的身份亲自下场手撕一个副校长，有点掉价。他将这件事情交给叶清风来处理。叶清风会收集好证据，然后通过官方的渠道解决这件事情。云州大学拦不住勤奋，即使勤奋是学校的学生，更拦不住叶清风。叶清风行事无所顾忌，只听勤奋的，不提这些无关紧要的事情。在听到勤奋的抱怨之后，系统立马跳出来，检测到宿主攻略95分，美女陈珠，恭喜宿主获得奖励。娱乐公司专业管理团队，恭喜宿主获得奖励。天后合约，恭喜宿主获得奖励。专业导演团队，检测到宿主攻略94分，美女韩雪，恭喜宿主获得奖励。专业音乐团队，恭喜宿主获得奖励。神级歌手技能，恭喜宿主获得奖励。特制金嗓子喉片，接连不断的奖励跳出来。这一次，系统没有给勤奋奖励任何产业，或许是因为攻略的两个人都是来自于娱乐公司，所以奖励全都跟娱乐公司有关。勤奋倒是也不在意，他的产业现在已经足够多，继续给他更多的的产业，勤奋也没时间去接手。不过看了一眼系统奖励，勤奋心中有些疑惑：娱乐公司专业管理团队，难道陈珠还不算专业？勤奋心中充满了疑惑，他有好多的疑惑想要询问系统。结果就在这个时候，他被夏思雨叫醒，走啦，回家吃饭。梦梦已经回家了。勤奋一听就来了精神，这一次回去那可就不只是吃饭了。于兰梦和夏思雨才是大餐啊！一顿忙碌之后，时间来到晚上两点半，两个姑娘已经沉沉睡去。勤奋也懒得再看，正好准备明天去娱乐公司一趟，将事情处理一下。刚刚吃掉陈珠和韩雪，勤奋就跑路忙自己的事情。即使是因为女人太多，事情也多。第247章。管理团队抵达，勤奋依然觉得自己像是一个渣男。第二天一早吃过早饭之后，勤奋就风风火火赶到了娱乐公司。公司里此时已经忙碌一片，毕竟勤奋所谓的一早，那已经是十点过后。在勤奋给娱乐公司安排了任务之后，娱乐公司已经彻底忙碌起来。再加上因为勤奋的意思，陈珠清理了一大批人。现在天海娱乐公司内部非常缺人，可以说是一个人当做十个人在用。即使是这样，娱乐公司的事情依然忙不过来，甚至于都没有人跟勤奋打招呼。勤奋也不在意，他扫了一眼。直奔总经理办公室。办公室里，陈珠已经在处理工作。勤奋确实是给出了几个好剧本，也给韩雪制作了一张顶级专辑。但想要处理好这些事情，还需要很多地细
、推广资源，电影就更不用说了。租用拍摄场地，组建拍摄团队，到处寻找演员，签合同，调整时间和日期，上报审核，一大堆的事情，一时间全都堆在陈珠的办公桌上。听到脚步声，陈珠抬头看了一眼，发现是勤奋之后，又低头继续工作。我的大老板，我很忙，可没时间陪你。韩雪也在练歌，你今天可能要跑空了。勤奋看着忙碌的陈珠，突然明白系统的奖励到底有什么意义了。现在的天海娱乐是真的缺人啊，那些明星倒是无所谓，可以从头开始培养，可以一点一点来。但那些管理团队的缺口，短时间内却无法补足，甚至因为缺少管理人员，天海娱乐公司的日常运转都有问题。现在全靠着陈珠撑着，所以问题没有表现出来。一旦陈珠倒下，天海娱乐的问题会继续扩大。勤奋看着陈珠说道：“那你先忙，我考虑一点事情，等会儿再跟你说。”勤奋准备先把所有的奖励都看一遍，然后再把奖励提取出来。首先依然是管理团队，勤奋第一次得到这种人口上的奖励，这奖励的出现让勤奋不得不怀疑系统开始贩卖人口了。不过系统很快就解释了这支管理团队出现的原因，这都是最顶尖的娱乐公司管理者，分布在世界各地。系统以大笔的资金将这些人聚集在一起，组成了管理团队，随时等候勤奋的命令。即使是不工作，也有高额工资拿的日子，没有人会不喜欢，最起码他们都很喜欢。影后合约就更简单了。在某位影后合约到期之后，系统直接强行以勤奋的名义签下了这名影后，没有任何公司的名义，完完全全就是以个人的名义。这样的合同当然有着更多的限制，但系统给的钱实在是太多了，多到那名影后根本没法拒绝的程度。专业导演团队和管理团队的组成情况差不多，全都是以高额的资金收拢了大量的高水准人士。这些高水准人士组成的团队，专业性自然不需要怀疑。勤奋保持着对于系统的信任，自然也不会质疑这些专业人士的水平。至于专业音乐团队，倒是让勤奋有些疑惑，专业音乐团队这种东西也配称为一项奖励吗？勤奋在心里问道。在勤奋的眼里，专业的音乐团队根本没有什么意义。难道说专业的音乐团队能够给公司带来什么收益吗？这是最专业的音乐团队，除了有专门配备的录音师和录音设备之外，还有最专业的乐团和乐队，可以满足所有音乐人的演出需求。系统给出详细的解释，方便勤奋理解。勤奋还是不太理解，但系统都这么说了，勤奋也不继续追问。陈珠，我手里。有一支管理团队，我让他们过来给你帮忙。勤奋说着，已经在脑海中通过系统下达命令，让这支专业的管理团队赶到这里。与此同时，那一张合约也出现在勤奋的团队手中。这一支团队当然不可能是凭空出现的，所以此时正在附近，正在朝着这边赶过来。陈珠听到这话，抬起头来，满脸惊讶：“你还有管理团队？”他还是第一次听到勤奋说这件事情。勤奋点点头：“对，刚刚组建的。”说着，勤奋看了一眼系统的提示，他们已经到公司楼下了。我让他们上来，勤奋说着，拿起手机，装模作样发着消息。然而这个电话根本没有拨出去。他通过系统直接下达命令，让几个人上来。几个人接到命令之后，很快就从电梯里上来。几分钟之后，前台小姑娘带着几个人从外面走进来。秦总，陈总，人我带来了。勤奋点点头，笑着说道：“辛苦了，你先出去吧。”小姑娘偷偷打量着勤奋帅气的面容，眼神中带着惊艳。这样的帅哥实在是太少见了，即使是在帅哥如云的娱乐公司，像是勤奋这么干净。又有气质，还帅得棱角分明的帅哥也照样不多见。小姑娘看了两眼勤奋之后，这才满脸不舍的离开。陈珠此时已经看着走进办公室的几个人，惊讶的说不出话来。几个人基本都是男人，只有一个女人，长相确实很漂亮。虽然是东方人面孔，但比勤奋身边所有的美女都更加精致，身材也非常火爆。几个人看向勤奋，都对着勤奋点头行礼：“老板好。”几个人都没有做自我介绍，勤奋也没兴趣听。倒是陈珠忍不住问道：“你是泛海娱乐的张文华张总？”几人中的一个中年男人看向陈珠。点点头，他笑着说道：“是我，陈总，以后请多指教了。”陈珠下意识点点头，他又看向另外一人：“你是文化娱乐的运营总监安华，同样是中年男人的安华。”看向陈珠，笑着点头：“陈总好眼力。”剩下的几人，陈珠也都能叫得上名字，全都来自各个娱乐公司，只有那个身材劲爆、长相精致的美女。陈珠打量了几眼，有些不确定。第248章，韩仙儿对陈珠的考验。你是韩仙儿？陈珠有些不确定的问道。眼前这个身材劲爆、长相精致的美女，看着让人眼熟，很有韩风，但脸蛋却很有标志性，并不是流水线生产的娱乐圈美女。陈珠想了想去，也只有这一个人符合她的印象。韩仙儿看向陈珠，露出甜美的笑容：“是我，以后请多指教了。”陈总，韩仙儿的声音非常好听，像是清脆的黄鹂鸟。陈珠满脸惊讶，看着办公室里的几人，最后她看向勤奋：“我的秦总，你是从哪儿挖来的？他们这些可都是娱乐圈鼎鼎有名的人物啊。”勤奋对于娱乐圈不了解。但看到陈珠如此惊叹的样子，也露出笑容，能让陈珠说一声鼎鼎有名。这些人哪怕是能力没有勤奋想象中那么强大，也绝对是顶尖的管理人员。怎么来的你就别管了，之后这些人都会入驻到公司当中，填补各个岗位空缺。你看着安排吧。勤奋自己留下这个团队没什么用处，放在娱乐公司里
，才能物尽其用。而且陈珠对于这些人非常熟悉，自然知道该如何让这些人的能力最大化。陈珠兴奋的点点头，不过看着几人，表情有些忐忑。我各位都是每个领域的顶尖人物，我恐怕没有能力领导各位。几人全都笑着摇头，连声说道：“没有没有，陈总过誉了。陈总实在是太客气了，只是一些虚名而已。”对于陈珠的夸赞，他们心中确实很舒服。但他们看得出，秦奋和陈珠的关系不一般。也就是说，陈珠是他们的老板娘，他们当然不敢跟老板娘摆谱。陈珠还要跟几人客气，秦奋连忙打断：“不用跟他们客气了，你也别太谦虚。以后你们一起共事，努力将公司打造成全国一流的娱乐公司就行了。至于决策方面，还是你来做决定。”秦奋直接拍板做出决定。陈珠自然不敢违背秦奋的意思，只能无奈点头答应下来。好吧，那以后在工作当中，要是我有什么做得不好的地方，还请各位前辈多多指点。陈珠面对几人都非常客气，哪怕是面对看起来年龄比他还小的韩星，几人也连忙笑着答应下来，非常客气。见陈珠和管理团队都认识的差不多了，勤奋挥挥手，好了，让秘书带你们去看一下你们的工作岗位，有什么需求就跟我提，我会尽力满足你们。韩星几人一听这话，顿时明白勤奋的意思，全都告退，离开办公室。等几人全都离开后，陈珠按耐不住激动的心情，连忙跑过来，她站在勤奋面前，激动的跳脚：“勤奋，你可真是太厉害了！”这些都是行业里的大拿，很多公司拥有一个人就足以让公司成为顶尖娱乐公司。现在你居然能够把他们聚集在一起，我真是无法想象。说真的，我做梦都没想到公司里有一天会有如此多的大拿。陈珠跟勤奋说着自己激动的心情，勤奋笑着看着陈珠，没有打断。激动过后，陈珠又开始担心起来。不过这些前辈都是业界有名的人物，你让他们给我这个名不见经传的小人物打下手，我怕没法驾驭他们。陈珠作为总经理，自然也会履行总经理的职责。但手下人都太有能力了，这让陈珠非常担心。他倒不是在意自己的总经理职位，只是担心带不好这样的团队会让勤奋难做。勤奋笑着摇头，他拍了拍陈珠的肩膀：“放心吧，他们都对我忠心耿耿，绝对不会做出危害公司利益的事情。但怎么跟他们相处，那就是你的事情了。如果你真的被他们推翻，那就只能证明你的能力不足。要是你觉得累了不想做，我也可以让他们顶替你的位置。”勤奋不掩饰自己的想法：“陈珠是他的女人，他当然会更加偏向陈珠。”这一次的变动对于陈珠来说。确实是一次挑战，但同样也是机遇。能够跟这么多行业里的大拿一起工作，陈珠只要愿意学习，就可以进步的非常快。但陈珠要是只凭借着勤奋的关系肆意妄为，那勤奋也只能让陈珠乖乖当一只金丝雀。勤奋确实是不在乎自己的产业，但也不会允许自己的女人随意破坏自己的产业。陈珠点点头，深吸一口气：“你放心，我一定会努力的。”陈珠眼神中带着坚决，她同样明白这一点，因此更加明白勤奋这是送了她一个多大的礼物。说句不客气的。这礼物能把陈珠撑死。对了，既然你这么厉害，我还有件事情要麻烦你一下。陈珠忽然想起来什么，他转身回到办公桌前，拿起一份文件。这是你给我的那个剧本，现在已经开始组建团队，但是导演团队联系不上。最重要的女主演员目前也因为自身经纪公司的限制，没法参加这一次的演出。所以我想问问你，我们是更换人选，还是等他们的消息？勤奋看了一眼文件，表情突然变得有些古怪起来。女演员，确定是选这个了？勤奋下意识问道。听到这话，陈珠有些懵了。这个名单不是你给我的吗？你问我，他可是完全按照勤奋的要求去选择演员，发出邀请。结果现在勤奋居然说这话，勤奋干咳一声，也想起来这件事情。他给陈珠的剧本都是有各个人选的推荐表，女主好像确实是这么一个人。他刚刚之所以表情古怪，是因为系统给他奖励的影后合约就是这位的。周菲菲的事情我来解决，至于导演团队的话，直接换一个。正好我手里有一个导演团队，勤奋开口说道，系统给他奖励的影后合约就是周菲菲的。至于导演团队，虽然在导出剧本的时候，系统提示推荐的剧组最好。第249章，韩星的来历和身世，在没有任何导演团队可用的情况下，系统推荐地导演团队自然是最好的。但现在有了系统奖励地导演团队，自然没必要纠结这件事情，用我的导演团队就行。以后这支团队也会负责公司所有的拍摄。勤奋对于系统奖励的东西有着非常大的信心，哪怕是为此将已经雇佣到导演团队解散都行。陈珠不由得更加惊喜，他没想到勤奋这一次过来。居然真的做出事情来了！他所有头疼的事情，勤奋全都给他解决了。他拿出手机，将所有的任命发下去，然后让人去接导演团队，准备开始拍摄。安排好这些事情之后，陈珠走到勤奋身边，坐在勤奋身上。他在勤奋脸上亲了一口，情绪激动：“你真是太厉害了！我所有头疼的事情，你全都解决了。不管是导演团队，还是如今公司的状况，都是他最头疼的事情。可在勤奋手里，却迎刃而解。更重要的是，勤奋不仅仅是解决了问题，带来的管理团队也是最顶尖的。”说句不客气的话，有这样的管理团队，只要给陈珠时间，他必然可以将公司发展到世界级别的规模。当然，国内目前还没有世界级别的超级娱乐公司，即使是将这些顶尖的管理团队聚集在一起，可整体发展的落后，不是几个人才就能解决的。
，需要从概念上和本质上进行提升。而且，想要走向世界，要么改变自己迎合世界，要么改变世界适应自己。目前国内的娱乐圈都做不到这一点。陈珠想要做到这一点，任重而道远。勤奋笑着点点头，再画出来一片地方。我还有个音乐团队需要入驻，直接再开一个音乐公司吧。勤奋的话，让陈珠来了灵感。以勤奋的手笔，他拿出来的音乐团队恐怕规模非常大，而且还都是顶尖人才。这样的人才继续待在公司里就有些不太合适了。正好他也想要让娱乐公司完成一次划分。彻底划分为音乐公司和影视公司，当然，两个公司实际上都是他在管理。想要让这两个公司一起发展起来，陈珠也需要拿出更多的精力去管理和负责。勤奋对于陈珠的提议自然没有任何意见，他只是有些担心陈珠管理两个公司，你能忙得过来吗？陈珠毕竟只有一个人，想要管理两个公司，肯定容易有照顾不到的地方。陈珠对此并不担心，放心吧，你不是把韩仙儿带来了吗？韩仙儿可是顶尖的音乐管理人才，我可以让韩仙儿负责这件事情。而且有他在，以后音乐公司的歌手们编舞就不成问题了。陈珠对于韩仙儿似乎信心满满，这倒是让勤奋有些好奇。这个韩仙儿这么厉害吗？勤奋的疑惑让陈珠也很疑惑。你不知道他有多厉害吗？那你为什么要挖他过来啊？陈珠真搞不懂勤奋的想法。既然不知道人家的厉害，那还把人家挖过来？据他所知，韩仙儿的工资可不低。勤奋哪怕是有钱，也不应该这么浪费啊。勤奋摇摇头，我不知道，但这并不妨碍我挖人啊。你快说说。勤奋直接跳过了这个话题。他对于那一群人谁都不认识，也不了解。要不是有系统的奖励，他想要找到这些人，那跟大海捞针没什么区别。陈珠也没多想，他仔细给勤奋说道：“韩仙儿本身是大韩人，是新生代最顶尖的天才歌手和舞者，对于娱乐公司的管理也很有自己的心得。但是大韩那边的娱乐圈，你也知道的，稍微有点姿色的艺人都要服从财团的命令。韩仙儿不想受到财团的迫害，所以转到了我们国家。之前曾经是国内最火的艺人之一，不过一年时间就销声匿迹，没想到居然被你挖来了。”陈珠的解释让勤奋有些惊讶。他看韩仙儿确实很漂亮，身材也很好，没想到居然是大韩过来的艺人。更让他没想到的是，韩仙儿居然在国内也有如此高的人气。听韩仙儿说话，好像也完全没有外国人的声色。他是完完全全的大韩人吗？勤奋问道。陈珠摇摇头，不算完全是。他出生在大韩，但母亲是我们国家的人，所以从小他也在接受我们国家的教育，也会汉语。所以在成为我们国家的人之后，他没有丝毫融入的困难。并且对于我们国家的文化非常感兴趣。别看他曾经是大韩人，但实际上韩仙儿对于我们国家的文化非常了解，可能很多本土的同胞都不如他。陈珠对于韩仙儿非常的推崇，言语间似乎都要将韩仙儿捧上神坛。勤奋并非是不相信陈珠，只是陈珠的夸奖让他觉得太过了。以后接触之后再说吧。你现在说的他好像是天上的仙女一样，我真没觉得他有这么好。勤奋和韩仙儿的接触太少，他也没觉得韩仙儿有什么优秀的地方。当然，长相很优秀，按照系统的评分。韩仙儿应该能达到98分的程度，甚至可能更高。勤奋心里想着，看了一眼系统，韩仙儿管理团队、音乐和舞蹈部门负责人，曾经一线艺人，外貌99分，年龄24岁，纯洁度100好感度40攻略方向，他渴望一份真挚的爱情，诚意是最好的攻略。他喜爱美食，喜欢小动物，爱唱歌，爱跳舞。系统给出的攻略方向等同于没有。后面列出来的喜好方面，更是许多女生通用的喜好，完全没什么参考价值。外貌评分。更是高达99分，差一分就是满分，这倒是让勤奋有些意外。不过想想韩仙儿的身材和长相，似乎这样的评分也不为过。虽然猛的一眼看上去，韩仙儿有点像是网红。第250章公司的底线，三样你怎？如果将韩仙儿也算是网红长相的话，那韩仙儿就是完美的网红长相，在韩仙儿的脸上找不到任何的瑕疵和缺点，五官精美的像是女娲用心捏造，其他人就是随手甩出来的泥人。当然，外貌好看也只是一方面。经过简单的接触之后，韩仙儿的性格似乎也不错。勤奋倒是很感兴趣，陈珠看出了勤奋的想法，笑着问道：“是不是对韩仙儿有心思？秦家夫人群现在已经很多人了，陈珠当然不介意再多几个人，而且以勤奋的成功，多几个女人也很正常。陈珠如今已经是勤奋的女人，在这种事情上，自然是偏向勤奋考虑。如果在一个普通的女人看来，勤奋这么多的女人，根本就是无法接受的事情。”勤奋很诚实的点点头，不过他笑着说道：“看缘分吧，这种事情不强求。”勤奋虽然说对女人有兴趣，但也没发展到所有美女都要收入囊中的程度。自然也不至于让陈珠为自己打掩护，而且想要拿下一个女人，肯定还是自己攻略更有意思。陈珠点点头，你就算是想要让我帮忙，我也帮不了你啊。韩仙儿的性格可是非常独立的，她不会轻易受到其他人的影响，所以你能将韩仙儿挖来，我还挺惊讶的。在陈珠看来，韩仙儿这样的女人恐怕根本不会在乎工资多少，她只想要一份适合自己心意的工作，否则的话，哪怕是一份工作能够让她成为超级有钱人，她也不会考虑。以韩仙儿的才能，想要赚钱轻而易举。他犯不着为了赚钱而做自己不喜欢的事情。勤奋点点头。经过陈珠的描述，勤奋现在对于韩仙儿也有了一个大概的了解。
，这个女人让他很感兴趣。好了，你继续忙吧，我先走了，我去看看韩雪。勤奋说着，站起身，陈珠也顺势起来。正好我也安排一下公司的管理，这么多人突然进入公司，也应该开个全公司的动员大会。现在反而是我们缺少艺人了。陈珠说着，自己忍不住笑起来。之前公司什么都缺，没有艺人，没有管理层，有些艺人根本没人安排，天天闲着。结果现在公司管理层比艺人还多。等过两天，所有人正式开始接受工作，艺人们就不够用了。这也是好事，艺人很好找。而且以现在的娱乐圈，艺人就跟流水线的产品一样。我们公司也不是不能发展这方面的业务，但是一定要注意这些艺人们的言行，赌毒绝对不能碰。这是我的底线。勤奋再次强调这件事情。培养流量明星，勤奋不反对。如今的很多老牌明星，当年也是流量明星，只不过他们努力提升自己的演技，安心沉淀自己，这才有了如今的各位影帝。流量明星和实力演员。并不冲突，勤奋要的就是让这些流量明星的热度一直维持下去。他就是要做如今娱乐圈的搅局者。陈珠点点头，你放心，这一点我会严抓狠打，任何人敢触碰这个底线，我一定都会毫不留情。等等，你是不是少说了什么？陈珠表情严肃，跟勤奋保证。不过说着，他忽然注意到了这一点。勤奋笑了笑，并不回答。当然，涉黄也不行。既然要成为明星，那就要考虑到社会影响力。要是一个明星都不能为这个社会负责。不能去做到正常的带头作用，那这样的明星就理应被封杀。勤奋再次强调这一点。陈珠点点头。黄赌毒三点当中，涉黄似乎是最轻微的，但只要是违法犯罪行为，那就不应该被包庇。娱乐明星更是如此。勤奋不指望自己能够直接改变整个娱乐圈，但他旗下公司的艺人绝对不能这么做。说着，两人走出办公室，在勤奋的奖励当中，还有神级歌手技能和系统特质的金嗓子喉片。第一个自然不必多说，在吸收了这个技能之后，勤奋可以说是世界上最顶尖的歌手。哪怕是放在世界层面上，能够和他媲美的歌手也不多。只不过勤奋自然不可能出道成为艺人，这个技能也只能用来教导一下自己的艺人们，或者有兴趣的时候唱两首歌。勤奋毕竟还是一个正常人，自然会喜欢唱歌。只不过以前的勤奋不能说是五音不全吧，只能说完全就是路人水平。别说是跟专业的歌手相比，哪怕是稍微有点唱功的路人，勤奋也比不了。现在不一样了，勤奋可以秒杀任何歌手。至于系统特质的金嗓子喉片。也是好东西，普通的金嗓子喉片只能治疗嗓子疼痛，但系统特质的金嗓子喉片却可以改变嗓音，保护嗓子长期不受到任何伤害，包括外力伤害，例如烟酒和热水的伤害。当然，这金嗓子喉片一个人一辈子也只能吃一片。勤奋想着，直接拿出来自己吃了一片。系统奖励的金嗓子喉片只有六颗，勤奋自己吃了一颗，剩下的全都留着。陈珠自然没有必要吃，他又不是艺人，也没有出道的打算。走出办公室后，两人分开，陈珠去安排工作。勤奋去录音室找晨曦，音乐团队虽然已经到账，但组建音乐公司还需要时间。而且以韩雪如今的实力，用公司的录音室已经足够。勤奋要是录音的话，倒是可以让音乐团队准备一下。录音室，韩雪此时全情投入，正在录制第一首歌曲。专辑的第一首歌曲是关于初吻的。韩雪如今已经有了感觉，在陈珠和勤奋的指点下，韩雪对于自己的表现非常满意。很快，一首歌就录制完毕。韩雪放下耳机，走到调音室，怎么样？一旁的音乐总监点点头，露出笑容，非常不错，你可以自己来听听。音乐总监对于韩雪的进步非常满意，因为韩雪真的是每一天都在提升。第251章，感觉不对，勤奋线。韩雪戴上耳机，欣赏着自己刚刚的作品，只不过听着听着，韩雪就皱起眉头，不太对。韩雪陷入思索。一旁的音乐总监有些好奇，问道：“哪儿不对？”韩雪摇摇头，不知道，但就是感觉不太对，我说不上来。作为这首歌的演唱者，他自然没法从音乐的专业层面上评价自己。但从一个旁观者的角度去听，韩雪总觉得哪儿不对劲。音乐总监不明所以，戴上另外一个耳机又听了一遍，这很好啊，有什么问题？音乐总监也不明白了。正好此时，勤奋走进调音室，韩雪看到勤奋，眼前一亮，他连忙对着勤奋招手：“老板，你快来听听我的第一首歌。”其他所有人立马起身对勤奋行礼：“老板好。”一群人脸上全都带着恭敬。毕竟勤奋来到公司的第一天，就处理了以前的总经理，还有一些毒瘤艺人。勤奋地雷霆手段，即使是没有落在他们的身上。依然让他们敬畏。勤奋笑着点头，他走过去，从韩雪手中接过耳机，自我感觉很不错。勤奋笑着问了一句：“韩雪摇摇头，没有，感觉有点不对，但说不上哪儿不对，所以想听听看你的意见。”调音室里一群人都没有说话，他们悄悄对视一眼，都发现了韩雪和老板之间关系的不对劲。韩雪面对老板，实在是太放松、太自然了，就跟面对自家人一样。再加上这几首歌，从作词到作曲，全都是老板一个人包圆，他们不得不怀疑老板跟韩雪之间的关系。当然。更让他们震惊的是，老板的实力实在是太强了。他们倒不是没有怀疑过这首歌是老板买来的，但他们悄悄咨询了圈子里所有认识的作词作曲，没有任何人知道这首歌，这就让他们不得不相信
，勤奋真的有本事。勤奋听着韩雪的话，点点头，能察觉到不对劲，很不错。我先听一遍吧，等会儿再给你意见。勤奋说着，戴上耳机，调音师立即开始播放音轨。很快，一遍听完，勤奋摘下耳机，考虑了一番，你的音准有问题，声音的音色还不错，但不算是完全适配这首歌。气息方面的问题也还有，不要习惯胸腔发音。勤奋侃侃而谈，将韩雪出现的问题全都说了一遍。调音室里。一群人面面相觑，他们刚刚听韩雪的演唱，完全没有任何问题。作为一个新人而言，这已经是非常优秀的成绩。可老板似乎并不满意。韩雪听着勤奋的话，乖乖点头，他没有丝毫的怀疑，甚至觉得勤奋说的全都是对的。实际上，勤奋说的也确实是对的。毕竟勤奋现在是作为世界顶尖歌手，从专业的角度给韩雪建议。这样吧，你听我唱一遍，找找感觉。勤奋觉得光是说，并不能完全让韩雪体会到问题出现在哪。于是准备走进录音室，韩雪一听这话，顿时眼前一亮。老板，你要亲自演唱？他是听过勤奋唱歌的，准确来说是听过专辑里的勤奋唱歌。他至今对于勤奋的技巧和唱功记忆犹新，哪怕是站在客观角度，不掺杂任何个人情感的方面去讲，勤奋也是他见过实力最强的歌手。只是勤奋不发，专辑不出道，让韩雪有些遗憾。勤奋点点头，走进录音室，他抬手示意了一下，调音室立即回过神，开始播放干净的音轨。勤奋戴上耳机，稍微调整了一下状态。开始录制，韩雪戴着耳机听着勤奋的演唱，目瞪口呆。他这个听过的人都是如此，更别说其他没有听过勤奋演唱的人。调音室里一片安静，所有人看着录音室里的勤奋，眼神如同在看上帝。这并非是夸张，在他们眼里，勤奋真的就是上帝。一直等勤奋录制结束，走进调音室的时候，他们都还没回过神来。勤奋拍了拍手，将一群人唤醒。感觉如何？能明白自己的问题出在哪吗？勤奋看向韩雪，为了让韩雪能够认清差距。继续努力，勤奋不能说是全力以赴，只能说正常水平发挥。韩雪回过神来，眨眨眼，摘下耳机。我的问题出在实力不足上。韩雪憋着嘴，有些委屈，这实力差距实在是太大了。听专辑里的勤奋和现实中听到勤奋唱歌完全是两种感觉。因为专辑是可以调音，可以后期制作的，哪怕是个五音不全的废物，经过强大的调音室后期制作之后，也能成为顶尖歌手。但现场演唱是没有任何外部干扰的。最多只能说，在录音室唱歌，排除了一切环境因素，可以让演唱者有一个最好的演唱环境。也正是因为如此，才会越考验演唱者的水平如何。调音师此时也回过神来，他看向勤奋，忍不住笑着说道：“要是所有歌手都跟老板一样，那我们所有的调音师恐怕都要失业了。”勤奋的演唱太过完美，根本没有任何可以修改和后期制作的必要。所谓的行走的 CD 也不过如此，他的演唱真的是没有任何瑕疵。勤奋笑了笑，韩雪完全没有从他的演唱当中学到任何东西。因为实力差距太大，所有方面都有差距，想要学习都不知道该学什么东西，怎么学？这对于韩雪来说才是最委屈的。但站在一个旁观者的角度去听，韩雪对于勤奋又充满了崇拜。老板，教教我怎么唱歌好不好？我也想唱的跟你一样好。韩雪拉着勤奋的袖子，委屈巴巴撒着娇。即使已经成为勤奋的女人，韩雪也没有因此随心所欲。勤奋自然笑着点头答应下来。他刚要说话，门外忽然传来声音：“也教教我吧，我也想跟你学习。”勤奋听到声音，转头看去。发现韩心儿满脸惊喜，看着他，眼神中满是期待和渴望。勤奋愣了一下。第252章，韩心儿的过往。第252章，韩心儿的过往。韩心儿也会凑过来，是勤奋没想到的。韩雪看着突然走进来的韩心儿，有些惊讶：“你是谁啊？为什么在公司里？”韩雪看着长相完美、身材爆炸的韩心儿，不自觉的就有些敌意。毕竟这个女人太完美了，听起来似乎还跟她的定位有些重合。刚刚成为勤奋的女人，韩雪还有些太过在意这个身份，因此对于突然出现的韩心儿。不自觉就抱着敌意，韩心儿愣了一下，才反应过来。他露出笑容，对着韩雪点点头：“你好，我是韩心儿。按照秦总和陈总的说法，以后我应该会负责公司的音乐部门，也就是说，我应该是你以后的顶头上司。”韩心儿嘴角带着笑意，像是小狐狸。韩雪听着韩心儿的话，眨眨眼。他突然大叫一声：“啊，你是韩心儿！”他突然的大叫，吓了众人一跳。韩心儿下意识后退一步，表情变得有些警惕：“是我，怎么了？”他有些搞不懂这个有些奇怪的少女，勤奋也有些好奇。韩雪却非常激动。他蹦蹦跳跳，拉着勤奋老板，他是韩心儿啊，活的韩心儿。他的话让在场的众人都有些无语。韩心儿同样满脸尴尬，勤奋干咳了一声，提醒道：“什么叫活的韩心儿？他本来就是活的。”韩雪这才反应过来，知道自己说错了话，他连忙对着韩心儿道歉：“不好意思，我说错话了。我跟你说啊，我当初想要成为明星，就是因为看了你唱歌跳舞。你可是我最初的偶像。”一听韩雪是自己的小迷妹，韩心儿松了口气，露出笑容：“是吗？那可真是我的荣幸。”对于会在这里碰到自己的粉丝，韩心儿并不觉得意外。他的粉丝可太多了，可以说遍布世界各地。这里冒出来一个韩雪，也很正常。他好奇问道：“那你现在的偶像是谁？”韩心儿也没有其他意思，只是单纯的好奇。韩雪听到这话
，有些不好意思笑了笑。现在的偶像是老板，因为老板实在是太帅了，而且什么都会。说着，还看了一眼勤奋。勤奋笑了笑，丝毫不觉得尴尬，反而有些意外。他没想到韩雪居然是他的小迷妹。不过想想他最近的表现，也就不觉得奇怪了。先是两张质量顶尖的专辑，光是这一点就足以收获韩雪的崇拜。毕竟韩雪的目标可是成为顶尖的唱作人，唱歌不仅要好，创作方面也要成为顶尖。勤奋展现出的创作能力。足以让韩雪五体投地。至于唱功，今天的勤奋也已经展现过了，再加上私人的关系在里面，韩雪会崇拜勤奋也很正常。勤奋并不觉得奇怪。哦，原来如此，秦总确实很适合当偶像，只可惜秦总好像没有出道的心思。韩心儿听闻，笑着看向勤奋。勤奋当然没有出道的心思，毕竟哪有老板愿意出道的？出道要么是为了梦想，要么是为了赚钱，这两样勤奋都不缺。他的梦想是给更多的美女一个温暖的怀抱，当明星可不能实现这一点。至于赚钱，勤奋的钱还不够多吗？他当然也不会为了赚钱去当明星。好了，不说这个，你刚刚说你也想学。勤奋看向韩心儿，有些疑惑。韩心儿听到这个话题，点点头，表情变得认真。是的，您的唱功是我生平仅见，哪怕是世界顶尖的那些歌手也不及您。所以我想要拜您为师，请您教我唱歌。韩心儿非常认真，说出的话却让在场的人心中万分震惊。巅峰时期的韩心儿，虽然不能说是世界级别的歌手。但也在世界范围内小有名气，他接触过的世界顶尖歌手数不胜数。然而，就算是这样，在韩心儿的心里，勤奋的实力居然也超过世界上那些顶尖歌手。说这话的要不是韩心儿，他们都会怀疑这是在拍老板的马屁。但韩心儿自从出道以来，就有一个特点，一直为人称赞，那就是说实话，他对于那些唱歌不好的人，从来都是直言不讳，哪怕对方是天王天后，他也不会客气。再加上自身实力确实过硬，所以他也有说这种话的资格。虽然一度被评价为没有情商，但韩心儿显然不在意。所以韩心儿说出的话大概是真的。勤奋对于教导韩心儿唱歌倒是没有什么问题，只是让他疑惑的是，韩心儿为什么要学？你跟我学，你想付出？经过陈珠的科普，勤奋已经知道韩心儿曾经退出演艺圈，可听韩心儿现在的语气，明显还想回去。韩心儿犹豫一下，点点头，是的，我还没到这个世界的巅峰，没有见识过巅峰的风景，我还想去看看。韩心儿丝毫不隐瞒自己的想法和野心，如此霸气的话也让一群人有些震惊。不过想到说这话的是韩心儿，他们也就不觉得奇怪了。韩雪也说道：“韩心儿姐姐确实有这样的实力，只可惜当年不知道为什么退出，不然的话，现在的韩心儿姐姐应该已经是世界顶尖歌手了吧？”韩雪看向韩心儿，当年韩心儿退圈一直是一个谜题，很多人都说是韩心儿受够了娱乐圈的肮脏，也有人说韩心儿是被人包养，或者说找到了真爱，隐婚了。但不管怎么说，当年没有人能阻止韩心儿退圈。现在看韩心儿还想重新复出，看样子当初韩心儿退出演艺圈，或许并非自愿。勤奋考虑了一下，点点头，可以。我可以教你唱歌，但你不能影响了公司的正常运转。对于韩心儿当年退出娱乐圈的真相，勤奋没有兴趣知道。韩心儿听到这话，露出笑容，他对着勤奋鞠了一躬，非常感谢您的帮助，我一定会认真努力学习的。韩心儿看起来非常高兴。第253章，韩心儿的想法和野望。听着勤奋和韩心儿的谈话，韩雪突然反应过来。等等，韩雪突然的一惊一乍，成功吸引了所有人的目光。他看着勤奋问道：“老板，你刚刚说韩心儿姐姐以后是我们公司的音乐部门负责人，真的假的？”听着韩雪的问题，勤奋有些无语。韩心儿也忍不住捂着嘴笑起来。他看着惊讶的韩雪，笑着点点头：“是真的，以后公司的音乐部门全部由我来负责。公司会将音乐部门独立出去，成立天海音乐公司。我会作为主要负责人，帮你们负责打造专辑，并且编舞。”韩心儿不介意将这些事情现在就透露出来。勤奋在一旁点点头：“嗯，以后你就是音乐公司的王牌，也是主要培养的人。可别让我失望了。”勤奋看着韩雪说道。韩雪一愣。连忙表情严肃的保证道：“老板，请放心，我一定好好努力。有韩心儿姐姐和老板您在，我一定不会辜负你们的期望。”虽然这么说，但韩雪明显感受到了巨大的压力。老板勤奋已经证明了有世界顶尖的唱功和唱作能力，现在又来了一个曾经的世界级别歌手韩心儿。有这两位在，韩雪感觉自己面前仿佛有两座无法逾越的大山。韩雪不由得抬起头来，两座大山非常雄伟，好像是他一生都无法抵达的高度。他往后退了一步，才发现原来是自己刚刚蹲在地上，韩心儿就站在他面前。哦，原来是韩心儿，那没事了。韩雪从地上站起来，勤奋对于韩雪的搞怪已经习以为常，他笑着说道：“怎么感受到压力，打算放弃了？这个活力少女能够感受到压力很正常，不管是勤奋还是韩心儿，表现出的实力都远超普通歌手一大截。要是韩雪没有压力，那只能证明这个姑娘没心没肺。而且现在公司里也没什么可培养的歌手，只有韩雪有培养的价值。在未来很长一段时间，韩雪都会成为音乐公司唯一的门面。”韩雪犹豫了一下，很诚实地点点头：“嗯。”很有压力，但没打算放弃。其他人要是知道我有两位世界级的歌手指点，恐怕都会羡慕死我。这么好的机会，我才不会放弃呢！我也要成为世界级的歌手。韩雪发出宏愿。
，勤奋没有打破韩雪的美梦，想要成为世界级歌手可不是那么简单的。有这样的想法和斗志非常好，希望韩雪能够一直保持下去吧。”韩心儿在一旁说道：“有这个目标很好，不过韩雪你可要好好努力了，先提高唱功方面吧，最好培养也最好提升的方面自然是唱功，作词作曲能力想要提升，只能依靠积累，哪怕是韩心儿。”在这方面也没什么可教给韩雪的，这本来就是天赋，依靠大量的积累，在有灵感的时候，轻而易举创造出想要的歌曲。要是真的有什么方法可以速成，那世界上不就是满大街的创作人了？这显然是不可能的事情。嗯，我会好好努力的。活力少女韩雪现在充满了斗志。韩仙见状，看向秦奋，秦总，您看什么时候可以上课？我有很多问题想要请教您。韩仙面对秦奋，态度非常恭敬。就在刚刚，他路过这里，听到秦奋的演唱之后，顿时惊为天人。他当年作为世界级别的歌手。跟很多世界顶尖歌手都有交流，甚至和不少人合作过，但唱功好到勤奋这种程度的真没有。因为人不是机器，不可能一直不出错。更重要的是，唱功本来就是天赋的一种，哪怕是后期将技巧提升到满级，天赋不好的人依然无法将唱功完全发挥出来。勤奋现在得到系统的帮助，天赋是拉满的，唱功也是拉满的，两种拉满的能力结合起来，这才造就了韩心儿口中超越世界顶尖歌手的实力。勤奋一听这话，顿时有些头疼起来。他本来就性格有些懒。让他每天当老师上课，哪怕学生是韩仙这样的超级大美女，他也觉得麻烦。等音乐公司彻底建成吧，到时候你跟韩雪一起上课。在这之前，你先带带韩雪，尽量让她能跟上你的进度。勤奋知道这件事情跑不了，于是只能用拖自觉，能拖一天就是一天。要是能够运气好，让韩仙成为自己的女人，那就可以将教学的场地换一下。反正战斗的时候时间很长，他可以在那个时候上课。至于在战斗的过程当中，韩仙能学到多少东西，那就是韩仙的事情了。对于勤奋的提议，韩仙儿虽然有些失望，但也只能点头答应下来。好吧，我会尽快让音乐公司落成的。韩仙儿同样充满了斗志，毕竟能够跟世界顶级歌手学习的机会不多，像是勤奋这样，他可以近水楼台先得月的机会更是少见。毕竟那些世界顶级歌手基本都是外国人，对于教导其他国家的人本来就没什么兴趣，更何况那些人成功的秘诀也各种各样，有些是纯粹因为天赋根本没法教，有些则是经过了系统的长时间的学习，也没有办法教导别人，都有各自的成功的方法。属于不可学习、不可复制的成功。勤奋对于韩仙儿的斗志非常认可，毕竟音乐公司落成之后，他的音乐团队才能入驻。想到这里，他直接将音乐团队的联系方式交给了韩仙儿：“这是我组建的音乐团队，你可以去看看，顺便安排一下他们的入驻。”这虽然是系统的奖励，但对于勤奋而言没什么用处，只能给韩仙儿安排。韩仙儿点头答应下来。对于勤奋所说的音乐团队，他还以为是跟他们这个团队一样的管理团队，也没有多想。好了，接下来你就继续指点韩雪吧，我去办公室看看。勤奋说着就离开了录音室。第254章，小字毕晨曦，影后陈坚佳。勤奋离开后，录音室再次忙碌起来。虽然对于勤奋的甩锅行为有些不满，特别是不能让勤奋亲自教导，韩雪有些失望。但换成是韩仙儿这位曾经的偶像亲自指点，韩雪也很满意。毕竟这位也是世界级别的歌手，指点他一个小菜鸟，绰绰有余。韩仙儿也确实非常认真负责，开始从最基本的层面给韩雪指点。他用的教学录音带，自然就是勤奋刚刚录制出来的。韩仙儿先把刚刚勤奋录制的 demo 重新播放了一次，放完之后，韩仙儿并没有开始教导，而是忍不住赞叹：“刚刚从外面听就已经觉得很厉害，现在再听一遍，还是觉得太不可思议了。这个世界上怎么会有老板这么完美的唱功和声音？”韩仙儿丝毫不吝啬自己的赞美，毕竟这本来就是顶尖的歌手才会有的能力和声音，一般人这辈子都不可能达到这种高度。夸赞结束之后，韩仙儿开始借用勤奋的 demo 给韩雪上课。另一边，勤奋从录音室出来。就回到陈珠的办公室，他倒不是在跑路，一方面是录音室现在确实用不到他，有韩仙在，足以教导现在的韩雪；另一方面，则是因为系统奖励的那位天后即将到达公司，勤奋还从来没见过这位天后，毕竟他对于娱乐圈不关心，特别是这些年刚刚崛起的一些明星艺人，后来又退出娱乐圈的，他更是不了解。有些人则是勤奋看过作品，但根本不知道名字。坐在办公室里，勤奋考虑了一下，还是喊来了陈珠的助理，去将陈曦叫来。勤奋对于这个自闭的小演员还是有兴趣的，就好像他安排韩仙儿带着韩雪一样。系统刚刚签约的这位天后，或许可以带一带晨曦。晨曦也算是公司为数不多可以培养的艺人，虽然有点小自闭，但这也可以成为一个卖点。经过接触之后，勤奋也明白晨曦的性格很好，只是不知道该怎么跟人交流。这样的演员总比那些在荧幕前毫无演技、只剩一张脸的流量明星强吧？偏偏那些流量明星没有演技，还丝毫不亲民，整天觉得自己高高在上。勤奋都不知道那些流量明星在高贵什么。助理也知道勤奋的身份，点点头说道：“好的。”他说完就转身去找晨曦。没一会儿，助理就带着晨曦回来了。晨曦跟上一次一样，像个小哑巴一样。看到办公室里的勤奋，他点点头，算是打过招呼。勤奋也不在意，指了指对面的沙发：“你坐。”晨曦愣了一下，回
，他摇摇头，示意自己不做。他还是不说话，不过能对勤奋的话做出反应，这倒是比上一次好多了。助理见这里没自己的事情，转身出去了。勤奋对于晨曦的态度也不在意，他上一次就见识过晨曦的自闭，只能说演戏状态下的晨曦跟平时的晨曦完全是两个人。新戏准备的怎么样了？勤奋直接跟晨曦开始聊演戏的事情，也只有这样的话题才能让晨曦主动开口。果不其然，一说到新戏的事情，晨曦眼睛顿时亮了起来。我已经在努力背剧本了，只不过剧组的组建好像有些问题，女一号也没有签下来。这些都是我听陈总说的。晨曦的话难得多了一些，但说的全都是剧组的事情。看得出来，小姑娘很想赶紧进剧组，开始拍戏。勤奋点点头，对于晨曦的变化倒是无力吐槽。这个小姑娘对于演戏的渴望实在是太深了，可能只有扮演别人的时候，晨曦才能从自闭当中走出来。剧组我已经组建好了，女一号我也已经签下来了，她很快就能到公司，到时候。你们可以交流一下。勤奋将这几个好消息告诉了晨曦，晨曦眼睛变得更亮了，脸上的表情也生动起来。真的吗？谢谢老板。说完之后，他就看向门外，似乎想要看到女一号下一刻就从外面走进来。如此纯粹的表现，让勤奋都不知道该说什么了。他已经在路上了，马上就到。你不用看，我叫你过来是要跟你说，现在公司经过了大裁员之后，只有你能培养可以成为公司的门面担当。你要好好表演，千万不要错过任何一次机会。勤奋再次跟晨曦说话，晨曦看向勤奋。眨眨眼，点点头，这一次不说话了。显然不是跟演戏有关系的事情。晨曦再次回到自闭的状态当中。如果在剧组遇到什么问题，你要及时跟陈珠沟通。算了，你自己看着办吧。勤奋本来还想多说两句，但想到晨曦也是成年人，有自己的判断能力，知道该怎么说，干脆也懒得多说。正好这时候，陈珠的助理又从外面进来。秦总，陈坚家小姐到了。助理小姑娘的身后跟着一个舞得严严实实的女人，身边还跟着一个助理。两个人走进办公室后。就看向办公室里唯一坐着的勤奋，勤奋点点头，说道：“好，你先出去吧。”助理点点头，转身走出办公室。晨曦看向陈坚家，面无表情，但眼神中写满了好奇。勤奋看向陈坚家，说道：“现在全都是自己人，可以摘下口罩和眼镜了吧？”陈坚家点点头，摘下面罩和眼镜，露出一张精致的脸。看到这张脸，勤奋有些意外，因为他发现陈坚家的容貌在系统评分当中，恐怕同样也能达到98分，甚至99分。这突然之间。美女怎么这么多了？抱歉，我的声音最近出现了问题。这个剧本我真不是不想演，饰演不了。陈坚家一开口，就让勤奋愣了一下。陈坚家的声音非常沙哑，听起来像是沧桑的老人，还是老男人。难怪你不想接这个剧本。勤奋对于陈坚家是怎么弄坏嗓子没什么兴趣。第255章，陈坚家的希望。对于女演员来说，嗓子其实不是特别重要，但不能说不重要。如果是一些流量女明星的话，可以张张嘴，完全不需要说台词，后期进行配音就行了。但对于陈坚家这种影后来说，他拒绝这样的表演方式。他需要自己现场表演，需要现场收音，哪怕是因为收音问题，需要自己后期配音，他也绝对不允许自己在录制现场只张嘴不说话。所以，因为嗓子的原因，他拒绝了最近的一切通告。陈坚家点点头，苦笑一声，因为最近不小心感冒，发烧有点厉害，所以嗓子就变成现在这样了。别说是这一场戏，我甚至要担心以后我的嗓子还能不能好。如果不能的话，秦总，您签下我，恐怕是亏大了。陈坚家很清楚。自己的嗓子不好的下场，运气好一点，或许可以接一些特型演员的剧本；但运气不好，那他的职业生涯恐怕就没了。当然，他要是愿意妥协，可以只张嘴不说台词，那依然可以当他的影后。但以后他参加那些宣传和路演的时候怎么办？一直不张嘴，这明显是不可能的事情。勤奋还真不知道系统签下陈坚家花了多少钱，但以影后的身价，估计不便宜。更别说系统给陈坚家签的还是最长的合约，估计价格是一个天文数字。勤奋倒是不在意钱，他看向陈坚家。问道：“你感冒已经好了，嗓子没好。”勤奋当然不担心这样的事情，一般的小问题做个手术就能解决。要是因为感冒引起的嗓子发炎，那么等感冒好了之后，过一段时间也能好起来。陈坚家点点头：“是的，我的感冒已经好了，但嗓子还是这个样子，而且我没有丝毫不舒服的感觉。我怀疑我的嗓子以后可能都会这个样子了。”陈坚家说着，苦笑一声。对于一个容貌精致的女人来说，用这样的一副嗓子说话，简直是一种折磨。如果不看脸，只听声音。陈坚家简直就是一个烟酒过度的老年人。有去看过医生吗？勤奋的表情依然平静，实在是不行。他还有系统特制的金嗓子喉片，一片估计就能解决事情。不过系统莫名其妙奖励这玩意儿，还正好能够解决陈坚家遇到的问题。这忍不住让勤奋怀疑，这都是系统安排好的，因为实在是太巧了。勤奋心里想着，看了一眼系统的提示，系统已经更新出了陈坚家的信息。陈坚家，国内知名影后，顶流艺人，外貌99分，年龄31岁，纯洁度100。好感度五十，您的合约大方，让他很有好感。您现在的表现也赢得了他的好感。攻略方向
，解决陈坚家眼下的问题，可提升一定好感度。另外，他很需要无微不至的关怀。不出勤奋的预料，陈坚家同样也是外貌99分的评分，跟韩仙儿一样。虽然说两人的长相并非是同样的风格，但确实是都是角色。而且陈坚家的身材也非常火爆，比起韩仙儿来说更加修长。虽然没有那么恐怖的火爆，但搭配身高还是非常完美。至于陈坚家的年龄，倒是很正常， 3 1岁。还是在一个女人最风华正茂的年龄，难怪陈坚家身上的女人味那么重，偏偏纯洁度还是满分。攻略方向也证明了陈坚家的性格。对于勤奋的问题，陈坚家点点头，已经看过了。医生说，暂时不知道嗓子会出现这种情况的原因，需要再去其他的医院看一下。陈坚家说着，脸上表情很平静，这对于一个歌手来说是很绝望的事情。明知道嗓子坏了，但医生都不知道为什么坏了，想要治疗都没有什么办法。但对于陈坚家来说，他可以接受这样的结果，他有钱治疗。但没有办法治疗，那就不治疗。大不了以后他可以妥协，只找配音演员，公开自己遇到的情况。能够接受的人自然会继续看他的电影，无法接受的人就随他去吧。陈坚家毕竟是影后，在国内的地位已经很高了，下一步就要考虑走出国内，进入国际市场。突然发生这样的事情，他当然不会甘心，可他愿意接受这样的命运。如果这就是他的命运，勤奋点点头。既然是这样的情况，那恐怕只有他的金嗓子喉片能够解决了。之前系统说。金嗓子喉片可以治疗嗓子问题的时候，他还有些纳闷，以为这是在给他用来预防旗下歌手以后可能遇到的情况。结果没想到这么快就用上了，还是给一个演员用的。你这个问题我能解决，不过回头我们私下里说。勤奋说了一句，金嗓子喉片的效果非常出众，而且太过神奇，根本没法解释。所以勤奋不准备让更多人知道。刚刚他其实都已经准备给韩雪使用金嗓子喉片，不过考虑到韩雪其实并不太需要这种东西，因此放弃了。陈坚家一听这话，眼睛中顿时有了亮光。他虽然接受了自己的命运，但要是能让嗓子好起来，他肯定也不会甘愿做一个哑巴。好，那就私下里说。陈坚家深深看了一眼勤奋，并没有怀疑他嗓子坏了的事情。除了经纪人之外，谁都不知道。经纪人也是今天早上才刚刚知道，之前他们联系全都是发消息。今天早上得到通知要来公司的时候，经纪人才知道了陈坚家的情况。一路上，经纪人都非常担心，害怕因为陈坚家嗓子关系会被未曾谋面的新老板直接雪藏。毕竟一个不能念台词。还不愿意用配音的演员，根本没有任何意义。如果只是做特型演员的话，实际上根本没有什么机会，而且还赚不了多少钱。现在听到勤奋有解决这个问题的方法，经纪人心中也松了口气。说说剧本的事情吧。勤奋说起了正事，第256章孤男寡女共处一室。很快一说起正事儿，陈坚家的表情立马严肃起来。已经看过了，是一个非常好的剧本。如果让我给这个剧本打分的话，我给九分。陈坚家对于这个剧本的评价非常高。说完。他似乎是觉得自己说的不够仔细，想要补充，勤奋笑着问道：“在你这里能打九分的电影多吗？”他还是第一次听到专业人士聊这个剧本，这毕竟不是勤奋前世熟悉的剧本，而是系统生成器直接生成的。要是这个剧本都能算得上是超级精品的话，那以后系统生成器生成出来的剧本岂不是全都精品？那他以后在电影领域还有敌人？陈坚家考虑了一下，说道：“以如今的电影水平来看，这几年没有九分的电影，最好的一部电影也是去年的《贺岁档》，在我这里。”只能打七分。陈坚家很敢说话，这样的话要是说出去，恐怕会得罪一大票导演和写剧本的。勤奋倒是不在意，他继续问道：“那这个剧本为什么只有九分？”他看起来好像很关心这样的问题，但自从知道陈坚家对于这个剧本的评价之后，这种事情其实已经无关紧要。他甚至可以猜到陈坚家想要说什么。陈坚家继续说道：“因为这个电影题材还是小众了一点，不是爆米花电影就注定了这个电影和绝大多数人无缘。尽管剧本写得非常好，但要指望一个电影。”让所有人理解自闭症人群，这不现实。陈坚家非常不客气，即使是面对勤奋，他也直接指出了这个剧本的缺点。勤奋笑了笑，看上去并不在意。他看着陈坚家，说道：“如果我说这个剧本是我写的呢？”他倒要看看陈坚家会不会因为他的身份而改变自己的想法。陈坚家愣了一下，显然没有想到，那么有深度、有故事性的电影剧本，居然出自眼前这位老板的手中。他沉默了一下，摇摇头：“我的评价依然不会改变。您的身份并不能影响我的看法。”观众也不会因为这个剧本是您写的而对这个电影有所改观。陈坚家依然不客气，即使他知道这样说可能会得罪勤奋这位老板。勤奋笑着点点头，见勤奋没有生气，陈坚家心中松了口气，也有些庆幸。有些人并不会因为对方说的是实话而让自己不生气，特别是一些老板，本来就很要面子。当然，您能写出这样的剧本，我非常惊讶。我还以为您所有的天赋都在商业和投资上。陈坚家毕竟也混了这么多年，见勤奋不生气。也不露痕迹，拍了个马屁。反正他说的也是实话。勤奋能够这么年轻就拥有天海娱乐这么大的产业，并且还能花费巨资签约他，这怎么想都不是一个普通人能做出来的事情。在这样的基础上，还能写出这么好的剧本，勤奋确实值得他夸赞。陈坚家的眼光确实很高。
，但也没高到目中无人的地步。勤奋笑了笑，摇摇头，没想到你也会夸人。陈坚家笑了笑，并不否认这一点。我只是在说实话。您的优秀，有目共睹。陈坚家没有丝毫在拍马屁的感觉。经纪人都有些惊讶，毕竟这是他第一次看到陈坚家去夸奖一个男人。勤奋笑着摇摇头，好了，不说这个，这个剧本的题材就已经注定了这一点，所以这无所谓。只要是精品电影，就绝对不会缺少观众。更重要的是，所有能够在电影史上留名的电影，没有任何爆米花电影。我要的是精品。而不是单纯的成绩。勤奋语气平静，说出的话却让陈坚家露出笑容。您说的很对，我也是这样认为的。看样子我们的目标和三观一致。陈坚家对于勤奋非常客气，不仅仅是因为勤奋是他的老板，更是因为勤奋的态度让他很满意。以他以后的身家，已经不需要再去加盟什么公司，完全可以自己独立建立工作室甚至公司。虽然勤奋给出的价格确实很高，但也没高到他无法拒绝的地步。如今见到勤奋，陈坚家暗中庆幸自己的选择。既然你看过剧本，那出演应该没问题了吧？勤奋继续说正事儿，陈坚家点点头，是的，只要我的嗓子好了，随时可以进组。至于其他方面，签约的时候就已经说好了。陈坚家也没必要因为这些事情在这里跟勤奋继续讨论。好，那你跟我来吧。勤奋说着站起身，陈坚家听到这话，满脸惊讶啊！现在吗？他还以为勤奋要带他去找什么医生做个手术，结果看勤奋的样子，似乎很快就能解决。勤奋看着陈坚家惊讶的样子，忍不住露出笑容。当然，难道你以为？这是很难解决的问题吗？赶紧解决了你的问题，你和小晨曦了解一下。我们的事情可还没说完呢。刚刚才对勤奋建立起信心的陈坚家有些动摇了。勤奋这随意的样子，实在是不像能治好他的嗓子。不过想到刚刚勤奋的表现，陈坚家决定还是相信勤奋一次。万一有奇迹呢？好吧。陈坚家跟在勤奋身后离开办公室，经纪人刚想跟上去，就听到勤奋说道：“其他人不用跟来，很快就好。这样的话，难免会让人产生误会。”经纪人满脸担忧。担心等会儿陈坚家会怒气冲冲回来，勤奋带着陈坚家走进一个没有人的房间，他将门关上，转身看向陈坚家。陈坚家表情平静，内心中却已经提防起来。孤男寡女独处一室，刚刚勤奋还说很快就好，这不得不让他多想。勤奋看着陈坚家，说道：“闭上眼睛，等会儿我给你吃个东西，你直接吃下去，什么都别问也别说。”勤奋对于金嗓子喉片的存在，还是选择保密。第257章和陈坚家开车，陈坚家脸红。陈坚家听着勤奋的话。有些犹豫，考虑了一番，陈坚家还是选择相信一次勤奋。看在勤奋和他三观相同的份上，当然，等会儿如果感觉进嘴的东西不对，他会立即反抗，并且大声呼救。他在娱乐圈这么多年，还能保持完璧之身，靠的就是自己的警惕和坚持。陈坚家点点头，闭上眼睛。勤奋也没在意，拿出一片金嗓子喉片，递到陈坚家嘴边，吃了它。陈坚家能够感受到勤奋手掌的温度，这让他有些脸红。他很想说，可以直接把东西放在他的手里，他能自己来。不过，考虑到勤奋的态度，他没有拒绝，张开嘴。勤奋将药片扔进陈坚家的嘴里，手掌不经意间碰到陈坚家的嘴唇，很水润，触感不错。勤奋笑着评价一句，陈坚家忍不住脸红了一下。他听得出，勤奋这是在调侃。只不过此时他没心思反驳勤奋，他的注意力全都在嘴里。药片这么小，能有什么用？虽然心里想着，可陈坚家还是下意识将药片吃了下去。很快，药片生效，陈坚家感觉自己的嗓子清清凉凉。好像吃了薄荷味的金嗓子喉片一样，只不过这样的感觉更加明显，让陈坚家感觉很舒服。他觉得嗓子有些痒痒的，忍不住干咳两声。伴随着干咳，陈坚家下意识问道：“你这药怎么还是薄荷味的？”他依然没有睁开眼睛，所以对于声音非常敏感。虽然说自己听自己的声音会有些失真，但听到自己的声音后，陈坚家还是下意识睁开眼睛，满脸震惊。他看向勤奋，发现勤奋满脸笑容，站在一旁。我的声音是不是好了？陈坚家有些不敢相信，他犹豫着问道。毕竟自己听到的声音跟外界的声音不同，说不定他觉得自己声音好了，只是幻觉呢。勤奋笑了笑，说道：“你可以录音听一下，我可能会说谎，但你的手机不会。”听到勤奋的提醒，陈坚家恍然大悟，他拿出手机，按掉正在录音的按钮。勤奋一听，忍不住笑了起来：“你还挺小心的，还录音了。”他看了一眼录音的时长，应该是刚刚走进这间办公室的时候，陈坚家就开始录音了。陈坚家丝毫没有被撞破的尴尬，他笑了笑，说道：“出门在外，肯定要小心一点，要不然……”老板，你可见不到这么完好无损的我了。陈坚家心中大概已经确定，因此心情好了一些，也能够跟勤奋开开玩笑。说着，陈坚家开始播放录音，并且将声音放大。听到声音，勤奋确定这段录音确实是从走进办公室开始录制。陈坚家直接拖到后面，他自己说话的部分。听到手机里传来熟悉的声音，陈坚家忍不住眼眶有些红。谁都不知道他在发现自己的嗓子坏掉之后是有多么绝望。虽然不是歌手，但陈坚家也录制过一些电影的插曲。他对于自己的声音非常自信，并且也很小心保护自己的嗓子，不抽烟，不喝酒，除非是拍摄需要。
。然而，意外总是突如其来，他的嗓子还是伴随着一场大病毁了。那段时间正好他没有档期，空闲在家里。为此，他隐瞒身份，到处寻找医生，想要治疗自己。结果没有任何人能够给他帮助。陈坚家的心逐渐沉了下去，他甚至生出了想要退出娱乐圈的想法。结果他怎么都没有想到，自己头疼许久的声音问题。会被刚刚签下自己的老板轻松解决。陈坚家看着勤奋，心中有很多话想说，但也不知道该说什么。最后，他对着勤奋深深鞠躬，谢谢。要不是勤奋，他可能已经退出娱乐圈。告别自己最喜欢的荧幕，是勤奋的出现，拯救了他的影后生涯。勤奋笑着摆摆手，别这么客气，你可是我刚刚签约的影后，要是你不能拍戏，我可是会很头疼的。勤奋并没有将这件事情放在心里。陈坚家忍不住笑了笑，会议室里伴随着他的笑容，如同百花盛开。勤奋看着美如画的陈坚佳，忍不住愣了一下，察觉到勤奋直勾勾的目光，陈坚佳有些不好意思。老板，我们回去吧，时间太久，恐怕他们会误会的。陈坚佳提醒勤奋，勤奋回过神来，笑着说道：“好，刚刚实在是因为你太美了，我看呆了。”勤奋丝毫不掩饰自己刚刚的失神。虽然他身边的女人都很漂亮，勤奋对于美女也有了足够的抵抗力，但像是陈坚佳这样美得毫无瑕疵、惊心动魄的，确实是没有。陈坚佳有些不好意思，明明也有很多人这么夸奖过他。可这些夸奖从勤奋嘴里说出来，却让陈坚家心头小鹿乱撞。陈坚家自己都没意识到，随着勤奋和他相同的三观，以及勤奋拯救了他的嗓子，勤奋在他的心里已经跟别人完全不一样。秦总，你别开玩笑了，我可是会当真的。陈坚家毕竟经历过很多，笑着化解自己的不好意思。勤奋见状，也不继续调戏这位影后。走吧，我们先回去。至于让人误会什么的，以后你会知道。这点时间还不够让他们误会的。勤奋笑着开了个车。陈坚家愣了一下，才反应过来。他暗啐一声，霞飞双颊，美不胜收。两人回到办公室的时候，陈珠也回来了。他已经从陈坚家经纪人的嘴里知道了事情的经过。见两人回来，他笑着说道：“已经好了吧？”陈坚家看着陈珠，笑着点头：“是的，您就是陈总吧？以后请多指教。”虽然实际上，陈坚家确实是跟勤奋个人签订合同，属于勤奋名下的艺人，但这份合同肯定会放在天海娱乐公司旗下，所以陈珠以后也会是陈坚家的老板。只是陈坚家和陈珠更多的是合作关系，并非是从属关系。陈坚家小姐客气了，我倒是要请你多多关照了。第258章，陈曦和陈坚家对戏。陈曦、陈珠当然不相信勤奋带着陈坚家去做什么不好的事情，毕竟作为体验过勤奋实力的女人，陈珠非常清楚，要是勤奋真的带着陈坚家去做什么不好的事情，那么短时间内根本并恩个结束。他们在这里等着也只是白等。既然现在这么快就回来了，说明勤奋真的是去做正事儿。而且，以陈珠对于勤奋的了解，勤奋喜欢的是女人的主动和自愿。以陈坚家在娱乐圈表现出的性格和身份，再加上两人接触的时间，怎么想陈坚家都不可能自愿。好了，你们以后再闲聊吧，说说剧本的事情吧。陈坚家的经纪人此时也回过神来，他看着陈坚家，满脸惊讶：“坚家，你的声音。”陈坚家满脸笑容，笑着点点头：“对啊，回复了。而且我总感觉我的声音更好听了，不知道是不是我的幻觉。”作为一名演员，陈坚家对于声音的敏锐度没有那么高，但声音那么明显的变化。他还是察觉到了，只不过自己听到自己的声音肯定跟别人听到不一样，所以他不敢确定。经纪人点点头，确认了陈坚家的猜想：“你的声音确实是变得更好听了。”太好了，你终于恢复了。经纪人非常高兴，陈坚家恢复了，就代表他可以继续拍电影了，他也就不需要失去工作了。作为陈坚家的经纪人，他的收入可是跟陈坚家紧密相关，而且这么多年的感情，他和陈坚家已经情同姐妹，自然不希望看到陈坚家离开娱乐圈。好了，说说剧本的事情。陈珠笑着说道：“相信剧本。”陈小姐已经看过了吧？陈坚家点点头，他看向一旁的陈曦，说道：“这就是要跟我搭戏的小姑娘。”熟读剧本之后，陈坚家对于电影里的人物已经有了一个大概的印象，而眼前的陈曦无疑就是他印象中绝对的女二号。说是女二号，但这个电影其实是双女主，女二号的戏份跟女一号差不多，而且意义更重要。陈坚家心中清楚，这个电影就是捧女二号的。要不是看在电影的质量非常好的份上，他说什么也不可能给人当陪衬。当然，想要让他陈坚家当陪衬。那也要看女二号的实力够不够。陈曦看着陈坚家，抿着嘴，两只小手攥紧。勤奋还是第一次看到陈曦这样的表现，他看向陈珠，问道：“陈曦这是怎么了？”陈珠无奈笑了笑。陈曦的偶像就是陈坚家，他第一次看到偶像，有些紧张。陈坚家现在也注意到了陈曦的不对劲，他看向勤奋，问道：“你这个剧本不会就是以他为原型的吧？”原本陈坚家怎么也不会相信，在娱乐圈里还有女演员现实当中是自闭症，但实际上见到陈曦之后，他不得不相信。从见面到现在，陈曦一个字都没说过，这根本就是不正常的。而且，哪怕是现在，陈曦已经这么激动，但还是不说话。勤奋点点头，嗯，差不多吧。你也应该知道这部电影的实际意义。所以，勤奋说着，看向陈坚家。陈坚家秒懂，看向陈曦。陈曦是吧？来跟我试试戏，让我看看你的水平。
。陈坚家说来就来，他一伸手，助理就从背包里掏出剧本递给陈坚家，他随便翻开一页，看了两眼，这一段怎么样？说着，陈坚家看向陈曦，陈曦看过来，目光落在剧本上，这是女一号和女二号的对手戏，很吃情绪变化和台词功力，对于陈坚家这样的影后来说，当然不算是什么。但对于陈曦这种拍戏经验很少的新人来说，是一个巨大的的挑战。勤奋没有开口，只是等待着陈曦的表现。他打算培养陈曦，是因为现在公司没有更好的新生代。但如果陈曦真的是烂泥扶不上墙，那勤奋也不会勉强。不合适的道路，走得远只会让自己更累。陈曦看了两眼台词，点点头。见陈曦答应下来，陈坚家明显有些惊讶。他笑了笑，对勤奋说道：“别说，光是这份勇气就很不错。我倒是很期待他等会儿的表现。得益于刚刚的事情，现在。”陈坚家和勤奋的关系不错，有什么事情，陈坚家也都愿意跟勤奋说。勤奋笑了笑，走到一旁坐下。那我就期待你们的表现了。现场看到影后陈坚家的表演，这对于勤奋来说也是第一次。晨曦的演技如何，他之前评价过，但没有对比，也看不出差距。现在有影后陈坚家搭戏，或许能让晨曦有些改变。助理经纪人见状，也连忙让开空间。陈坚家和晨曦两个姑娘面对面，眼神都认真。经纪人在一旁看着勤奋，小声说道：“陈坚家一旦开始拍戏。”会非常认真，他会全力以赴的，用自己最好的状态，让这个小姑娘直接跟陈坚家对戏，是不是太过了？经纪人也是好心，毕竟这可是影后陈坚家，当今影坛演技最好的女演员，她全力以赴的对戏，就连一些老戏骨都受不了，更别说是陈曦这样一个小姑娘了。勤奋表情平静，摇摇头，无所谓，能接得住，那这部戏就是她的，她也能成长起来；接不住，那就是她自己的事情了，跟我可没有什么关系，我已经把机会给她了。勤奋的话，多少有些无情。一旁的陈珠却没有开口，机会已经摆在这里，陈曦能抓住，自然能够一飞冲天。以勤奋的资源和财富，让他成为影后，也只是时间问题。但抓不住机会，只能证明陈曦确实不适合这碗饭。或许趁早离开，对于陈曦才是最好的结果。陈曦和陈坚家对视一眼之后，陈曦的表情逐渐变得生动起来，开始进行表演。陈坚家表情平静，等待着自己的戏份，说是全力以赴。陈坚家就真的全力以赴。当他表情变化的一瞬间，气场全开。第259章。陈曦对戏，陈坚家人都累。陈坚家的表现真的让人明白了什么叫做影后，而且这个影后还是从一众老演员手里抢来的，这才是真正的实力，不像是现在的那些影后，很多根本没有什么真材实料，全都是粉丝尬吹和资本碰出来的。要说实力嘛，不能说完全没有，但跟影后完全不搭边。但陈坚家不一样，当他气场全开的时候，勤奋和陈珠能够明显看到，陈曦愣住了。他第一次和陈坚家这样的影后搭戏，原本以为是一件好事，可如今看来，陈曦还是太稚嫩了。根本承受不住陈坚家的气场，陈珠立马喊道：“咔！”当陈曦愣神的时候，这个片段就等于是已经废了，根本没有其他的可能。指望着陈曦再次找回状态，将这一段补回来，那是不可能的事情。陈坚家也从演戏状态中脱离出来，表情缓和下来：“小丫头，你怎么样？”陈坚家关心陈曦，陈曦此时也回过神来，脸色涨红，他摇摇头，表示自己没事，只不过看他的眼神，似乎对于自己刚刚的表现非常不满意。勤奋看向陈坚家，问道。你感觉他怎么样？陈坚家想了想，反问道：“你想要一个什么答案？”勤奋听到这话，笑了笑：“我要一个真实的答案。”陈曦不行，我可以再培养其他人，哪怕是废了这个电影，这个剧本也无所谓，我还能拿出更多的剧本。但我不可能让观众看到不好看的电影。勤奋的话，多少有些无情。陈曦立马看过来，陈坚家想了想，说道：“有点灵气，但确实是太稚嫩了。好好培养，有前途。”陈坚家说完，似乎是生怕勤奋不信，立马补充：“你知道我的性格，我不会说假话的。”他刚刚回愣神，我早就预料到了，很正常的事情，你也别往心里去。陈坚家确实没有跟陈曦说好话，这些都是他的心里好。勤奋点点头，他看向陈曦，问道：“你呢？能演吗？”勤奋还是那句话，他把机会给陈曦了，但能不能把握住，就是陈曦的事情了。如果陈曦把握不住，那陈曦就失去了一切机会。很多时候，机会都只有一次，绝对没有第二次。陈曦用力点点头，似乎是因为太过着急，他开口说道：“再给我一次机会，我想再来一次。”陈曦生怕自己不说话。这个机会就没有了。以前他可以不说话，可以自闭，但现在他不敢继续沉默。勤奋对于晨曦的变化有些惊讶，但却露出笑容。你愿意主动抓住这个机会，很不错。陈坚家，你继续和他搭戏，看看他的成长速度和适应能力。勤奋吩咐了一句。很多演员确实是有潜力，也有天赋，但适应力非常差，在一个角色当中很久走不出来，成长速度也很慢，大器晚成，等四五十岁才真正磨练出来演技。如果晨曦是这样的演员。勤奋倒不是说就要放弃晨曦，只不过该给晨曦的资源肯定要削减一些。陈坚家点点头，看向晨曦，他难得露出笑容，说道：“你不用紧张，放轻松，毕竟以后我们的对手戏会很多。”陈坚家可不想晨曦这么一个小姑娘就这么失去机会。
，刚刚才成为勤奋的签约艺人，以后大概也要负责这方面的工作。陈曦就是他的第一个弟子，他当然希望自己的弟子能有一个好表现。陈曦用力点点头，深吸了一口气。他刚刚的表现确实让人失望，毕竟第一次跟影后搭戏，直接被人的气场压垮了。陈曦之前倒是预想过这样的情况，但真正面对影后的气场，才明白影后的气场有多可怕。他深呼吸之后，冷静下来。陈姐姐，再来一次吧，我会好好表现的。进入演戏状态之后，陈曦的话明显变多了。陈坚佳点点头，他问道：“准备好了？”陈曦点点头。陈坚佳再次一秒进入状态，两人再次开始表演。这一次，陈曦依然有一秒钟的失神，毕竟陈坚佳进入状态太快了，他好像机器人一样，随时都准备好了拍戏。不过这一次，陈曦很快就调整过来。开始跟陈坚家对戏，陈坚家眼神中明显带着惊讶，不过并没有影响到他的表演。几分钟过后，这一段表演结束，陈坚家主动结束了对戏。可以了，他说完，也从演戏状态中脱离出来。陈曦表情也放松下来，整个人不顾形象，直接躺在地上，满身都是汗水。陈坚家眼神中带着明显的欣赏，他转身看向勤奋，说道：“这孩子不错，能够坚持这么长时间，很有韧性，也很有灵性，可以培养。”陈坚家难得夸奖一次别人，陈曦听到这话。抬头看向陈坚家，傻笑起来。勤奋看着狼狈的陈曦，摇摇头：“行吧，既然你这么说了，那这个剧本就立项吧。以后电影方面的事情就交给你来负责。”陈坚家一听这话，顿时不乐意了：“不是，我是来演戏的，我是影后，不是电影公司的负责人。你这是让我一份工资做两份工作。”陈坚家有不乐意的地方，是真的敢说出来。勤奋倒是不介意，他笑了笑，说道：“你要是想要工资，可以说多少钱我都开。不过电影方面的事情，还是要辛苦你了。毕竟现在我的公司里……”可没有人能够负责这方面的事情的人，只有你才是最合适的。勤奋直接把话说明白了，好不容易来一个行内的人，还是影后陈坚家这样的超级大能，怎么可能让他只演戏呢？这不是在浪费人才吗？你行吧，谁让我欠你的呢？不过我说好了，我的主业还是拍戏，电影公司的事情我偶尔看看，要是管不好，你可不能怪我。陈坚家还是勉强答应下来，毕竟勤奋确实让陈坚家很有好感。第260章，陈坚家的小心思，勤奋的紧，看在勤奋的面子上，陈坚家最终还是答应下来。准备当个苦命人，不过陈坚家也提出了条件：既然你让我管理电影方面的业务，那我要钱你就得给我钱，我要人你也得给我人。这件事情别怪我没提前跟你说好，你要是不给我资源，我可就撂挑子了。陈坚家看着勤奋说道：“勤奋摸了摸鼻子，笑了笑，钱我肯定可以给你。人的话，除了我之外，其他人你随便调动。这方面你跟陈珠商量着来就行，不用经过我同意。”勤奋也不是傻子，要是陈坚家让他去帮忙，他肯定要抽时间的，不可能随叫随到。要是这样的话。那到底他是老板，还是陈坚家是老板？陈坚家一听这话，翻了个白眼，他的小心思被勤奋看得清清楚楚。你这个人真没意思，我就等着征用你呢。陈坚家自己都忍不住笑了起来，他的小心思可真是被看得清清楚楚。我还不知道你是什么想法，你想都别想。勤奋笑了笑，陈坚家敢说这样的话，还要征求他的意见，意思是什么已经很明显了。不过，要是时间不忙，并且条件允许的话，我可以帮你的忙。勤奋还是给了陈坚家一个优惠条件，完全拒绝陈坚家。倒是不至于，勤奋对于拍戏也有点兴趣，而且这部电影的主题曲我也会现场，算是对这部电影做出的贡献吧。勤奋不得不承认，他确实是对娱乐公司这边比较偏心，有些公司他是去都难得去一次，可娱乐公司这边他却给了大量的资源，甚至系统奖励都偏向于娱乐公司。但勤奋也没办法，毕竟在当前这个时代，娱乐圈确实是美女最多的地方。勤奋至今依然不忘初心，他想要获得更多的奖励，发展的更好，就需要接触到更多的美女，所以这一切都是为了勤奋自身的发展。他绝对不是沉迷女色的人，绝对不是。想到这里，勤奋默默看了一眼系统，系统提示当中，陈坚家的好感度已经提升到了70点，相比较刚刚见面时候的50点，明显已经有了很大的改变。这个变化让勤奋相当开心。除此之外，晨曦的好感度也提升到了60点，相比较一开始不冷不热的态度，这样的变化已经非常明显。对于这样的姑娘而言，打开一个缺口远比彻底攻略这个姑娘更难。勤奋已经有了下一步的计划，当然，现在不是说这个的时候。好了，别跟我皮了。这个剧本的各项事情，我也都已经交代清楚了。资金管够，我的要求也很明确，我要一切做到最好。勤奋的语气变得严肃起来。听到勤奋这严肃的语气，在场的几人也都严肃起来。陈珠清楚，我也跟你们说明白，这部电影关系到我的一个赌约，赢了，天海娱乐将会直接起飞，在云州市没有任何敌手。以后我们可以去其他的城市继续发展，提升我们的实力。说了，自然一切不用多说。这个公司将成为别人的，我也不会继续发展娱乐产业。你们想做什么就去做什么。所以。你们应该明白怎么做。听到勤奋的话，一群人表情严肃，他们对于勤奋都非常满意。能有这样有才华还帅气的老板，确实不容易。至于换个老板什么的，他们现在想都不敢想。换个老板，收入什么的先不说，光是相处的感觉就不一样。特别是对于陈珠来说，要是公司的老板换人。
，他会立马辞职。毕竟她是勤奋的女人，哪怕是以后勤奋不再涉足娱乐行业，她也大不了离开自己心爱的工作，随便找一个喜欢的事情去做，也绝对不会去别人的手底下做事。你放心，就凭借你的剧本还有现在的阵容，这场赌约我们赢定了。陈珠信心满满，一开始得知勤奋和别人的赌约，他还挺悲观的。但随着现在阵容逐渐整齐，陈珠已经有了胜利的信心。勤奋笑了笑，对了，我的导演团队还没给你们介绍过吧？这是联系方式，陈坚佳。你说好，以后这就是我们公司御用的导演团队。只要我们的导演团队有空，就不考虑其他的导演，任何导演都不考虑。勤奋对于系统奖励的导演团队有充足的信心，这可是和陈坚家的合约一起奖励过来的。要说不好，他可不相信。陈坚家点点头，经历了之前的事情，现在陈坚家对于勤奋有百分百的信任。当然，这是说的在工作的事情上，在生活上，陈坚家和勤奋自认为还没熟悉到那种程度，更何况勤奋和陈珠之间的关系明显不简单。这更让陈坚家犹豫不决，他不得不承认，勤奋充满了魅力，让他很心动。但是否要放弃一些原则来得到幸福，陈坚家现在还无法做出决定。好，我知道了。陈坚家将联系方式记好，能让勤奋如此有信心的导演团队，他也非常好奇，准备等会儿就去联系一下导演团队，看看情况。作为影后，他不敢说自己是专业的导演，但看导演和剧组的眼光，绝对顶尖。好，这件事情我就说这么多。接下来，这个公司的命运如何，可就掌握在各位的手里了。你们好好努力吧！勤奋说着，站起身来，他话都说到这个份儿上了，剩下的事情也就跟他没什么关系了。一大堆系统奖励也全都已经发挥出作用。陈坚家点点头，我们加个好友，以后有什么事情我直接问你。说着，两个人加上了好友。勤奋下意识看了一眼陈坚家的朋友圈，发现干干净净，就跟这个女人一样干净，也不能说是完全干净。除了一些日常生活之外，第261章健身房交手，蛇姐的兴奋。安排好了娱乐公司的事情之后，勤奋就直接离开了。接下来。他还要继续处理医药公司的事情。冬夜雪那边也给勤奋发了个消息，现在已经到了公司里，正在组建自己的团队。他对于青癌丹非常的执着，想要将这个项目彻底做出来。勤奋和燕雨已经不止一次劝过这个姑娘，但冬夜雪就是要做出这个项目。这个项目我会好好跟着的，尽量让他不要走弯路。要是真的做不了，我会让他尽快放弃。燕雨给勤奋发了消息，这件事情燕雨会一直关注，毕竟燕雨真正意义上承认的学生只有冬夜雪一个人。冬夜雪对于这件事情的执着，让燕雨很欣慰。不管能不能最后得到成果，这个心思是好的。放下手机之后，楚浩看着前排的顾青鸾，顾青鸾双手放在方向盘上，目光平静。从第一次成为勤奋的司机到现在，顾青鸾一直保持平静，从来没有改变过。顾青鸾，要不要去找个地方，我们练练手？勤奋突然提议这件事情。顾青鸾愣了一下，看向勤奋，他不知道勤奋为什么会突然说起这件事情。可以，顾青鸾没有拒绝。V， 这样的正当提议，他也没有拒绝的理由。更何况和勤奋上一次交手到现在。勤奋和顾青鸾已经很久没有动过手了，他也很好奇现在勤奋的实力如何。蛇姐不知道什么时候出现在车上，他听到这话来了兴趣。你们两个要切磋，快走快走，我要见识一下老板的实力。蛇姐对于这件事情很有兴趣，毕竟一直在外界混了这么多年，她对于实力很强的男人天生就有好感。从一开始回来的时候，他就听叶清风说过，老板的实力很强，但却一直没有见识过。而亲眼见到勤奋之后，蛇姐对于叶清风的话有些怀疑，毕竟勤奋不管怎么看都不像是一个高手。长得确实很帅，也确实是有钱，但这跟实力强大没有关系吧？顾青鸾主动找了一个地方，是一个健身房，这边有一个擂台，不过平常没什么人用就是了。顾青鸾在这边开了个年卡，倒不是为了在这边健身，只是为了保持自己的状态。实际上根本没有时间过来，他一天24小时都跟在勤奋身边，哪有时间过来？看到楚浩带着两个美女走进来，正在健身的一群男人顿时荷尔蒙迸发，开始更加努力，并且偷偷看过来，想要看看自己是不是能够吸引到两个美女的目光。然而，不管是顾青鸾还是蛇姐，对于这些正在健身的普通人没有丝毫兴趣。毕竟，哪怕是肌肉再怎么发达，也不过是普通人。有人不知死活，直接凑过来，笑着说道：“两位姑娘是来这里健身的吗？我是这里的健身教练，精通任何方面的健身，可以给你们提供建议。”蛇姐瞥了他一眼，懒得理会。顾青鸾根本连看都懒得看一眼，勤奋就更不用说了。他走到擂台前，将外套脱下来挂好，连全套都不带，直接脱了鞋走上去。顾青鸾也是如此。他看着勤奋，眼神中带着战意。见勤奋一个大男人，居然要跟一个女人擂台对战，下面一群男人也顾不得健身了，立马凑过来，吹着口哨。本来来健身的人就是荷尔蒙分泌过剩，看到这样的对战之后，更加兴奋。一个男人跟一个女人打，这不是欺负人吗？换人，让我来，快点开打！一群人纯粹就是看热闹的，根本不知道台上两人的实力如何。有人已经开始换衣服，准备登台了。在他们看来，连全套都不带的两个人，根本就是门外汉。他们可是想要趁着这个机会占一下顾青鸾的便宜。然而就在这时候，顾青鸾和勤奋突然动了，两个人不动则已，动辄如同雷霆。两个人第一招
，就是两个人的拳头撞在一起，砰！沉闷的声音传遍了整个健身房。第一招就是一个试探，试探双方的力量和速度。从结果上来看，两人应该不相上下。刚刚还在换衣服、准备上台的一群人，顿时就傻了。就凭刚刚的声音，他们似乎已经察觉到了台上这两人的可怕实力。蛇姐倒是满脸的兴奋，光从这一手，他就已经看到了勤奋的可怕实力，确实不弱。但要说真的很强，好像也不至于。毕竟顾青鸾是他们的小妹妹，实力算是他们当中最弱的。不过天赋很好，这些年应该有了不弱的提升。两人第一招试探之后，就开始了正式的交手。双方的身影如同鬼魅一般，在擂台上闪动，动辄之间充斥着风声。刚刚愣神，还以为自己看错了的一群人，顿时沉默下来。这发展跟他们想象中完全不一样。一个在他们眼里完全就是戏狗的年轻人，还有一个看起来就是一个普通的小姑娘。结果这两个人居然都是怪物。而且跟他们来的女人，居然一点都不觉得意外，甚至看上去还有点跃跃欲试。这样的组合到底是什么怪物组合？此时台上的交手已经到了白热化，下面一群人中有人偷偷拿出手机想要录像，毕竟这样的场面百年难遇。然而就在这些人刚刚拿出手机的时候，蛇姐就如同鬼魅一样出现在这几人面前，不能录像哦，不然手机没收。蛇姐当然不可能让他们交手的视频出现在外界，不然对于勤奋来说会非常不利。蛇姐如同鬼魅一般的身影，让想要拍摄的几个人吓了一跳。他们悻悻收回手机，不敢继续录制。这群人的实力这么强大，让这几人不敢有丝毫的反抗。万一他们不听话，让勤奋等人生气，直接动手，他们恐怕就要躺在这里了。此时，台上的交手已经逐渐接近尾声，毕竟都是强者，交手几分钟已经可以摸透对方的实力。第262章，蛇姐的嘴。勤奋率先停手，他的实力其实相比较上一次和顾青鸾交手，提升并不大，主要就是获得了一个技能，然后实力提升了一些，再加上这段时间的基础的实力提升。虽然说不大，但相比较顾青鸾这段时间的提升，那就不是一回事儿了。顾青鸾退后两步，摇摇头，主动放弃。我不是你的对手，不用打了。两个人谁都没有认真起来，但也能大概知道对方的实力如何。不管是一段时间没有交手，勤奋的实力可以说有了质的改变，特别是交手经验上。上一次顾青鸾和勤奋交手的时候，勤奋可以说空有一身力量，没有丝毫的经验。但是现在，勤奋每一次出手都已经有了一些架势，最起码的章法已经有了，只是缺少灵活变通而已。稍微训练一下，勤奋绝对有比肩叶清风的实力，这让顾青鸾心中有些挫败。明明勤奋就在他的面前，这段时间他可以说是24小时不离开勤奋，他也没看到勤奋有什么出手的机会，怎么会有这种程度的实力提升？这不科学啊！勤奋点点头，活动着身体，他能感受到自己实力的提升，心中开心之余，倒是也不怎么在意，毕竟一般情况根本用不到他出手。他现在身边有顾青鸾，有蛇姐，这两位要是都不能保护好他，需要他亲自出手，那问题就很大了。他的实力恐怕也解决不了问题。勤奋当然明白这个道理，所以对于自身实力的提升并不着急。顾青鸾说着，已经走下擂台。勤奋刚要下去，蛇姐就走上来。等等，我也来试试。蛇姐说着，已经跳上擂台。她的身姿非常轻盈，活动着身体。刚刚下擂台的顾青鸾回头一看，说道：“勤奋，你小心点。蛇姐的出手非常诡异，跟我完全不是一个路数。她的攻击方式跟她的名字差不多。”蛇姐丝毫不在意自己的情报被勤奋知道，毕竟。两人也不是什么生死仇敌，更何况这样的情报跟没有差不多。他嘴上还是调侃道：“哎呀，小丫头这就开始给秦王送情报了。明明姐姐认识你十几年了吧？还真是让人伤心。”蛇姐的话让顾青鸾脸色红了一下，但她懒得解释，她也知道蛇姐的嘴是什么情况。要是没有这张嘴，蛇姐还真是一个可靠的贴心大姐姐。勤奋对于顾青鸾的提醒点点头，他看得出蛇姐虽然嘴上在开玩笑，但眼神中却没有丝毫的笑意，她就像是赌蛇一样，随时准备对勤奋动手。寻找着勤奋身上的破绽，可勤奋身上确实没有破绽。虽然说勤奋确实没什么战斗的经验，但得益于技能的提升，勤奋现在已经有了自己的套路和战斗方式，也不会轻易将破绽暴露出来。蛇姐活动着身体，看向勤奋，她的嘴上依然在说着：“哎呀，小老板，你这么警惕我吗？我可是第一次见面，就想把自己交给你呢。你这样做可真是伤了人家的心啊！”蛇姐一边说着，一边缓缓靠近勤奋，勤奋浑身绷紧，他察觉得到，蛇姐此时已经有了动手的打算。嘴上说的话，只是在麻痹他而已。勤奋也不甘示弱，他嘴上回应道：“那今天晚上我想玩蛇，蛇姐可以吗？要是可以的话，我这就订房间。你敢来吗？我可是想跟你生一窝小蛇。”论用嘴，勤奋可是也有丰富的经验，只不过两人的用嘴似乎不是一回事。蛇姐脸上笑容不变，只不过眼神却依然冷漠。好啊，姐姐今晚可是期待已久了呢。小老板，你倒是对姐姐动手啊！别光看着，话音还没落下，蛇姐人已经出现在勤奋面前，一只手只取勤奋的双眼。勤奋已经做好了完全的准备，但蛇姐的速度还是太快了，快到勤奋差点没反应过来。他下意识后退，同时保持防御姿势。第一招没有取得成果，蛇姐心中就已经明白，他
不是勤奋的对手。果不其然，之后的几分钟里，两人几次交手，但全都点到即止。勤奋不主动进攻，蛇姐也伤不到勤奋丝毫。蛇姐最终主动放弃，可以了，你的实力确实不错，而且很有耐心，确实是一个合格的捉蛇人。蛇姐脸上露出笑容，刚刚的话。不但是一种让勤奋分心的手段，同样也是对勤奋的试探。勤奋丝毫没有接招，勤奋笑了笑，逐渐放松下来。这样活动一下，让他浑身舒畅。这种交手跟他平时的战斗还不一样，毕竟平时的战斗只是活动一两个部位，而现在是全身上下都在一起活动，这让勤奋非常的舒爽。蛇姐说笑了，我还差点，最起码蛇姐这条蛇我可还没捉到。勤奋嘴上丝毫不落下风，但现在哪怕是蛇姐主动爬到勤奋的床上，勤奋都要犹豫一下。在好感度不达标之前，他总会怀疑蛇姐别有用心。现在蛇姐的好感度才刚刚到50点，比起一开始刚刚见面时候的0点好感度，已经算是一个巨大的突破。但距离能让蛇姐主动趴在他的身上，还有很大的差距。台下的顾青鸾听着两人的对话，有些无语。活动结束之后，两人从上面下来，穿好衣服，三人回到车上。蛇姐也说起了正事儿，南宫家族和慕容家族已经开始动手了。按照我们收集到的情报，是慕容老爷子主动动手。他似乎很有信心，可以把南宫家族直接拍死。只不过东方家族和林家还没有行动。听着蛇姐的汇报，勤奋有些意外。慕容家族直接和南宫家族动手，这倒是让我有些意外。我还以为慕容家族会先动林家呢。从关系上来说，慕容家族和南宫家族八竿子打不着。勤奋跟南宫家族的冲突也很小，可以说根本没有。第263章情报总结。接下来要做的，非要说有冲突的话，就是南宫少去买车的时候，勤奋和南宫少的一点小冲突。这一点小冲突。根本不足以成为勤奋和南宫少对决的前提，勤奋和林家的仇恨更大，当然和东方家族的冲突也很大。只不过东方家族现在的主事人是东方祥那个老鹰笔，勤奋暂时不想跟这个人对上，而且东方家族的一切势力都还隐藏在水面下，他不确定东方家族的具体实力如何。贸然对东方家族动手，很有可能会是一个两败俱伤的下场。老板准备怎么办？叶清风的意思是坐山观虎斗，等有其他家族下场的时候，我们再下手。蛇姐请示勤奋的意思，并且将叶清风的答案告诉了勤奋。勤奋想了想，点点头，看住林家。东方家族那边估计短时间内不会有动作，林家只要敢动，就直接打死他。勤奋对于打死林家有充足的信心。这段时间，他旗下大部分产业的动向也都是在针对林家。原本在勤奋的预想当中，是他先和林家或者南宫家族动手，然后慕容家族趁机下场，拿到自己想要的东西，作为慕容瑶的嫁妆。只不过慕容老爷子突然动手，恐怕是有自己的想法。现在医药公司那边的情况如何了？勤奋又问了一句。最近这段时间，他最忙的事情就是医药公司和娱乐公司。娱乐公司那边还需要等两个分公司的彻底落成，然后就是拍电影的事情了。短时间内也没有其他的事情可以做。他可以说已经把整体的框架都搭好了。要是这样，陈珠都还不能将娱乐公司带起来，那只能说明陈珠的实力有问题。勤奋或许可以考虑换一个娱乐公司的总经理了。医药公司那边的网络上的节奏还是没有中断，事情已经从东方家族主导。变成了整个网络上的节奏了。不过现在，医药公司已经拿到了版号，并且官方已经站台了。有了官方的背书之后，现在网络上的节奏已经逐渐平息下来。网络公司那边，沈素汐也已经出手了，她反向曝光了一些东方家族旗下医药公司的事情，重新将热度拉起来了。只不过这些事情已经变成了对中心医药公司有利的方向。东方家族购买水军，恶意抹黑竞争对手的事情被曝光，现在正在面临官方的盘查。蛇姐汇报情况这方面也是专业的，这是以前的顾青鸾。没有做到的事情，心里想着。勤奋看了一眼顾青鸾，顾青鸾似有所觉，瞪了一眼勤奋，看什么看？我又不懂情报，当然不会汇报情报了。顾青鸾好像有些生气。蛇姐放下手里的情报，笑眯眯的看着两人。哎呀，别生气啊，这不过就是一个回报情报的工作而已。青鸾要是想做，我可以教你啊，很好学的。蛇姐嘴上说的好听，但实际上心里的想法谁都不知道。顾青鸾想都不想就拒绝。蛇姐你就别坑我了，我现在不会听你的任何话。顾青鸾对于蛇姐敬而远之。要不是勤奋将蛇姐邀过来，他甚至不会跟蛇姐一起共事。作为战友，蛇姐确实很值得信任。但私下里，蛇姐的各种恶作剧和小心思也非常多。勤奋第一次见顾青鸾和蛇姐的私下相处，有些好奇。之前你坑青鸾什么了？怎么让他这么警惕？勤奋只是单纯的好奇，也没有其他的意思。谁曾想顾青鸾脸色一红，连忙说道：“不准问，不准说。”小姑娘脸色通红，好像说到了什么不可说的话题。勤奋心中更加好奇。蛇姐笑着摇摇头。这种话题啊，以后还是你们私下里再说吧，我可不好多说什么呢。说多了，怕是青鸾要很长时间都不理我了。蛇姐在这种事情上还是很有原则的，还真闭口不言。勤奋倒也不在意，继续说情报吧。蛇姐点点头，其他方面暂时没什么好的情报。你的对手娱乐公司现在已经举办了开机仪式，规模挺大的，但剧本暂时没有拿到，不知道是什么情况。按照我们的分析，娱乐公司这边也不需要投入太多的精力。
，你如果需要的话，我后续可以加派人手，着重收集这方面的情报。蛇姐依然非常专业，只不过现在金盾的人手不足，所以收集情报的方向主要还是集中在医药公司身上。勤奋摇摇头，娱乐公司可以不用管，只要别威胁到我和我女人的安全，其他随便他们折腾。勤奋对于娱乐公司还是有信心的，他可是开了挂、有系统的男人。要是这样都还能输了，只能说天意如此，也没必要挣扎。好吧，暂时就这些情报。对了。之前你打过的那些樱花国人又聚集起来了，他们找到了一位自称是三棱重工的少爷，说要找你讨回个公道。蛇姐说出了最后一条情报，勤奋愣了一下，有些疑惑：三棱重工的少爷什么来历？他手里就有大部分的三棱重要的股份，非要说三棱重工的少爷，那他才是。这又是从哪儿冒出来一个三棱重工的少爷？不知道呢。按照我们的调查，应该是一个三棱重工的股东的孩子吧，正在我们国家留学。事情就是这些，还有什么需要的情报，我可以再去收集。蛇姐说着。放下手机，勤奋点点头。对于接下来要做的事情，有了一个大概的了解。酒吧那边的事情可以不用着急，他对于自己的身份有自信，而且主动上门欺负一群樱花国的留学生也不至于。医药公司的事情现在也在稳步进行，有了沈素汐之后，网络上的事情也可以控制，就更好解决了。那么剩下的事情，第264章，叶诗婷主动邀请。第264章，叶诗婷主动邀请。今天方便。对了，叶诗婷的那个男朋友呢？勤奋忽然问道。这个情报。一定是叶清风收集的重点，哪怕是其他的情报没有得到，但关于叶诗诗和叶诗婷的情报，叶清风一定会收集到位。哦，孙小龙吗？蛇姐有些诧异，不过很快就找到了相关的情报，因为叶清风的暗中施压，孙小龙已经被判刑，接下来的15年之内，孙小龙不可能出来。他的家庭因为这件事情受到了巨大的打击，他的母亲几次想要找到叶诗婷闹事情，都被我们的人阻止。他的父亲已经不管这些事情，带着剩下的家产跑路了，还剩下一个是孙小龙的姐姐，听说正在国外。回国的路上了。对了，值得一提的是，孙小龙的姐姐孙婷是一个美女。蛇姐说到这里，带着笑意看向勤奋，勤奋表情平静，丝毫不为所动。也就是说，孙小龙的事情已经解决了。勤奋问了一句，顾青鸾突然插口说道：“孙小龙的母亲曾经想要砸你的车泄愤，被我阻止了。他现在应该明白对付不了你，所以主要注意力都在叶诗婷小姐身上。”勤奋听到这话，愣了一下，没想到还有这样的事情。你当初就应该让他砸的，他砸了车，我也有理由对付他了。勤奋脑子一转，就想到了对付孙小龙母亲的方法，有些惋惜。要是孙小龙的母亲真的砸了他的车，那他就有理由起诉对方。以孙小龙家里的资产，根本不足以赔付。到时候，孙小龙的母亲将会彻底一无所有。至于孙婷的情报，持续关注吧，也不用在意。找个机会把孙小龙的母亲也送进去，我可不想一个苍蝇天天烦人。勤奋随口说道。对于所谓的美女孙婷，勤奋还真没在意。他身边没攻略的美女多得是，没必要跟一个还没见过的美女动心思。蛇姐点点头。开始发送消息，那你想要让孙小龙的母亲，那个可怜的女人判多久呢？我们提供丰富的套餐，少的话几个月，多的话几十年都行。蛇姐在这种事情上明显有相当充足的经验，甚至可以直接让孙小龙的母亲死在里面。当然，勤奋跟孙小龙一家没这么大的仇恨，只是为了避免叶诗婷受到威胁。几十年就算了，关个几年吧。具体的方法你们自己操作。勤奋有些无语，他还真没那么狠心。至于操作方法，他不清楚，但能用的方法确实很多，只不过一般情况下。勤奋不会用到这种手段。好的，安排。蛇姐笑眯眯的发送消息。安排好这些事情之后，勤奋的手机正好响起来，是叶诗婷的电话。勤奋挑了挑眉头，觉得有些巧合，他这边还在安排叶诗婷的事情，叶诗婷那边就打电话过来了。勤奋倒是也没多想，接通电话。喂，诗婷，怎么了？勤奋问道。没什么，只是最近方便了，想请你吃饭。你有时间吗？叶诗婷的声音从电话里传来，带着一点害羞。最近方便了。勤奋愣了一下，突然回过神来。上一次他可是差一点就吃到叶诗婷了，只不过孙小龙下药也不挑时间，导致差一招。勤奋还用这个事情调侃过叶诗婷，叶诗婷当时说会再方便的事情，请勤奋吃饭。看样子是现在方便了，当然有时间，你请我吃饭，我还能没有时间吗？勤奋笑着答应下来。说起来，他也确实好久没有去看过叶诗诗了，本来今天还打算去医药公司看看冬夜雪的情况，看样子只能改日了。好，你来家里吧，我在家里，等会儿诗诗也回来了。叶诗婷说完。就挂断电话，勤奋放下手机，看向顾青鸾。顾青鸾不用说，已经发动车子。蛇姐坐在副驾驶上，笑着说道：“恭喜老板，又收获一枚小美女。诗婷可是叶清风的妹妹，你要是敢欺负她，估计叶清风要生闷气了。他还不敢对你动手。”蛇姐似乎很乐意看到叶清风吃瘪，勤奋看得出这个人是真的开心。勤奋有些无语：“你在开心什么呀？我这是帮助了叶诗婷，她愿意把自己交给我而已。你别说的那么龌龊。”勤奋自认为还是一个好人，最多就是博爱了一点。然而他的女人。全都是心甘情愿跟他在一起的，没有任何他强迫的成分。蛇姐笑眯眯点点头，对对对，都是心甘情愿的。哎，不知道什么时候老板也帮一下我，让我心甘情愿跟你在一起啊。
，我可是期待好久了呢。”蛇姐说着，还掏出一个化妆镜，看着镜子里的自己，自怨自艾起来。秦奋有些无语，这个蛇姐又撩他，偏偏现在秦奋还真不敢动蛇姐。要是别人这么说，秦奋非得让对方见识一下自己男人的雄风。可蛇姐，算了，秦奋真怕被蛇姐榨干。这个美女蛇，不知道心里憋着什么坏呢。很快，车子就到了叶诗婷的家里。秦奋直接下车，留下两个姑娘在车里。等秦奋上楼之后，蛇姐脸上依然带着笑容，笑眯眯说道：“秦文，你还不动手吗？”秦奋的性格可不会守着一个女人过日子。你要是再不动手，以后恐怕姐妹会越来越多的。顾青鸾目视前方，双手抓着方向盘，不用你管，你管好自己吧。你可别因为当年的事情，只敢打嘴炮，不敢动手。顾青鸾冷笑一声，下车。蛇姐看着顾青鸾。脸上笑容缓缓消失，他也跟着下车，靠在车边。蛇姐点了根烟，看着楼上亮着灯的窗户，没有说话。叶诗婷的家里，她专门换了一身跟秦奋一起买的衣服，穿着围裙，正在厨房里忙碌。秦奋敲了敲门，叶诗诗跑出来开门，看到是秦奋，叶诗诗眼前一亮。第265章，懂事的叶诗诗让人心疼。对于叶诗诗而言，秦奋依然是一个好大哥的形象，只是这个好大哥的形象多少有点变质，毕竟谁家的好大哥？也不会给好妹妹上生物课，不是？秦奋脸皮厚，丝毫不在意这一点。反正不是亲妹妹，他心安理得。诗诗，好久不见。秦奋笑着说道。叶诗诗嘴角带着笑容，直接扑进秦奋的怀里。秦大哥，我好想你啊！他在秦奋的怀里使劲蹭，贪婪的呼吸着秦奋的气味。对于叶诗诗这个小姑娘而言，秦奋在她心中的地位已经比十几年没见过的大哥更高。叶清风虽然是亲哥，但毕竟十几年没见。当年叶清风失踪的时候，叶诗诗还是个小布丁，所以现在叶诗诗心里。还记得有叶清风这个人，记得叶清风小时候对他的好，可这么多年没见，真谈不上感情深厚。再加上有叶诗雅这个姐姐，当爹又当妈，完全顶替了叶清风的地位。所以勤奋出现的时间虽然不长，确实是已经超越了叶清风在叶诗诗心中的地位。毕竟勤奋出现之后，就帮叶诗诗解决了很多麻烦，还顺理成章占据了叶诗诗的内心，让叶诗诗都变成了勤奋的形状。勤奋抱着叶诗诗，露出笑容：“我也想你，所以我来看你了。”听着勤奋的话，叶诗诗嘿嘿一笑。像个傻瓜。尽管他知道秦奋这一次过来主要是为了见叶诗雅，但能说出这样的话，叶诗诗已经很开心了。秦大哥，你快进来吧，姐姐在厨房炒菜呢，我帮你叫她出来。叶诗诗像是一只快乐的小精灵，连忙给秦奋找来拖鞋，帮秦奋换好鞋之后，他又要跑到厨房去找叶诗雅。秦奋连忙伸手拉住叶诗诗，行了，别着急，我也不是专门来找你姐姐的，我确实是想你了。秦奋对于这个快乐的小姑娘非常喜欢，发自内心的喜欢，看到叶诗诗就像看到自己的妹妹一样。当然，他对于自己妹妹肯定没有那么多的想法，毕竟他还是一个正经人。但对于叶诗诗这个成熟懂事的姑娘，比他的妹妹更加招人喜欢。勤奋抱着叶诗诗，叶诗诗在勤奋怀里嘿嘿笑着。秦大哥，江经理说我工作很认真、很负责，想要给我涨工资，我觉得我现在的工资拿的就很不安心了，让他不要给我涨钱了。叶诗诗主动说起工作上的事情。江涛最近看叶诗诗工作努力认真，哪怕是已经成为勤奋的女人，却丝毫没有改变她的态度，这让江涛对于叶诗诗充满了好感。主动提出要给叶诗诗涨工资，这也算是江涛在变相的讨好勤奋。勤奋想了想，说道：“给你的工资你就拿着，这也是对你努力工作的认可。你要是不敢拿，其他人哪怕是想要涨工资，都不好意思跟江涛说了。你说是不是这个道理？”叶诗诗一听，觉得好像也对，说的好像是哦。那好吧，不过我真的觉得我的工资太高了。我同学他们去兼职，一个月也就几千块钱的工资，叶诗诗还是有些不安心。毕竟一个月两三万的工资，这放在任何城市都是高薪收入了。然而，他每天去酒吧，只工作四五个小时，甚至有的时候课程比较多，根本就不去。细算下来的话，一个月的工作时间也就一百个小时左右。一百个小时，三万的工资，换算下来，每个小时的工资三百块钱。也难怪叶诗诗会觉得担心，勤奋倒是不在意，三万块钱而已。我一个月给你的零花钱都有十万，三万块钱就当是额外收入吧。你别觉得有什么，反正你做的都是正经的工作，这可是我给你的特殊照顾，你就心安理得的收下吧。勤奋都这么说了。叶诗诗也不好再多说什么，主要是仔细一想，好像也是这么回事。勤奋现在每个月给他十万的零花钱，不够的时候还能跟勤奋再要，只不过以他花钱的速度，这十万块钱根本花不完，就连工资都花不了，更别说十万的零花钱了。他点点头，说道：“好吧，那只能这样了。我现在都不敢跟同学们说我的收入，我担心他们会受不了。”叶诗诗觉得自己人生的一项快乐没有了，虽然他很单纯，但他不傻，这个收入说出去，别人只会觉得他被包养了。毕竟一般人。怎么可能有这么高的收入？到时候恐怕整个学校都会是他被包养的流言蜚语。叶诗诗当然不会承认自己被勤奋包养，因此也不想发生这样的误会。你知道就好，才不外露。勤奋点点头，对于叶诗诗的想法非常赞同。他也看出来了，这个姑娘虽然单
。叶诗诗很享受能够跟勤奋独处的时光，只不过这样的时光总能过得飞快。没一会儿，叶诗雅从厨房里走出来，诗诗，吃饭了。他习惯性朝着客厅喊了一句，说完才注意到勤奋已经到了。你，你来了呀？你先去洗手吧，一起吃饭。叶诗雅看到勤奋，下意识脸红。他没想到勤奋已经到了，想到今天晚上即将发生的事情，叶诗雅就有些羞涩，特别是这样的事情。叶诗诗已经走在他的前面，姐姐，你出来了。秦大哥已经来了好久了。叶诗诗很懂事，见叶诗雅出来，立马起身要将勤奋让给叶诗雅。他很希望姐姐叶诗雅能够得到幸福，而在他的眼里，能够给叶诗雅幸福的只有勤奋。勤奋站起身来，笑着点点头。好，那我先去洗手。诗诗，我们去洗手，先吃饭。有什么事情，吃完饭再说。勤奋说着，拉着叶诗诗去洗手。叶诗诗点点头。两个人洗完手，回到餐厅。第266章，不要，别在这里。叶诗雅已经摘下围裙，坐在餐桌旁。她眼神闪烁，不敢去看勤奋。叶诗诗在一旁说道：“秦大哥，你看今天的姐姐是不是更漂亮了？”勤奋一听这话，才注意到叶诗雅的改变。今天的叶诗雅明显化了妆。之前勤奋见到叶诗雅的时候，基本都是在家里。叶诗雅穿着睡衣，面容朴素，虽然没有化妆，但依然非常漂亮。然而今天的叶诗雅却穿着非常显身材的运动衬衫、瑜伽裤，将自身完美的身材体现出来，再加上精致的妆容，使得叶诗雅看起来完全变了一个人一样。叶诗雅察觉到勤奋的目光，脸色更红，她瞪了一眼叶诗诗，没好气道：“就你话多，赶紧吃饭。”叶诗诗吐了吐舌头，知道姐姐是不好意思面对勤奋，她也只能充当两人之间的红娘。秦大哥，你看。我姐姐害羞了，我可从来没见过姐姐害羞。勤奋有些无语，今天的叶诗诗好像格外懂事。是啊，我也没见过你姐姐害羞。先吃饭吧。勤奋倒是也发现了这一点，但现在三个人都在场，还是在饭桌上，总不能直接跟叶诗雅进入主题吧？他跟叶诗雅之间还是得酝酿一下气氛。叶诗诗察觉到叶诗雅的羞涩，也点点头，不再多说。很快，一顿饭吃完，叶诗诗立马说道：“我回屋睡觉了，你们聊吧。”他算是看出来了，因为自己在场。叶诗雅根本不好意思看勤奋，更别提跟勤奋说明白自己的心意。于是叶诗诗很懂事的，直接跑回到房间里。至于今天晚上叶诗雅能不能扛得住勤奋的进攻，反正叶诗诗已经准备好救场，总不能让勤奋不舒服吧？叶诗诗回到房间之后，关上房门。叶诗雅总算松了口气，她一直在叶诗诗面前保持着威严，毕竟当爹又当妈。刚刚叶诗诗在场，她有些话还真不好说。诗诗这个孩子其实很聪明，也很懂事，能遇到你也是她的幸运。我希望他以后能过得好。叶诗雅并没有着急进入主题，而是说起了叶诗诗的事情。一边说着，他起身收拾碗筷。勤奋同样站起来，跟叶诗雅一起收拾。嗯，遇到他也是我的幸运，我不会让他难过的，也不会让你难过。我希望你们姐妹两个都能过得好。叶诗雅不说正事儿，勤奋却不会逃避。叶诗雅的逃避只能说明他心中害羞，不能说明他拒绝。勤奋一个大男人，脸皮足够厚，自然不在意丢脸什么的。我们姐妹两个之前唯一的想法就是能够过得好，最好能让大哥回来。现在大哥回来了，虽然不能见我们，但我知道大哥在，而且现在我们也过得足够好。对于我来说，其实已经足够了。叶诗雅抬头看向勤奋，而这一切都是你带来的，所以我非常感谢能够遇见你。叶诗雅似乎不甘愿被动承受进攻，选择主动出击。她拿着碗筷走进厨房，勤奋紧随其后，两人站在洗手池旁边。叶诗雅将碗筷放进池子里，转头看向勤奋。老实说，我之前从来没考虑过这方面的事情，因为在我眼里，诗诗还没长大。我想看着她谈恋爱、嫁人，而且家里的情况也不允许我考虑这方面的事情。现在不一样了，有你在，诗诗过得很幸福。我能看得出来，她只是很想你，但又不敢打扰你。她每天都在会看着手机傻笑。我希望你能对她好一点，经常回来看看她。至于我，我不得不承认，其实我对你的感情更多的是感激，其次才是因为你的优秀，对你的喜欢。我不否认这些。叶诗雅坦白自己心中的想法，她看着勤奋，眼神微动，勤奋也看着叶诗雅。放在以前，跟妹妹抢男人什么的，我想都不敢想。叶诗雅苦笑一声，这句话说出来，明显让她松了口气。不过，诗诗太喜欢你了，我知道，除了你，她谁都不会再喜欢了。我想要一直陪着诗诗，而且诗诗也一直这么劝我。诗诗告诉我，她希望我们三个能够一起幸福。要不是诗诗，我恐怕还无法做出这样的决定。原本我想的是把自己交给你，算是报答。以后你就跟诗诗保持情侣关系，我们当个朋友就好了。你有需要再找我。叶诗雅说着自己心中的想法。这也确实是勤奋一开始的想法，毕竟让姐妹两个都喜欢他，确实有点难，更别说还把关系公开。好了，你先出去吧，我收拾一下。你，你去我卧室等我吧。该说的话都已经说完，叶诗雅也松了口气。要不是叶诗诗给了他足够的勇气，他未必敢面对勤奋说出这些话。勤奋看着叶诗雅，此时叶诗雅已经低下头，打开水龙头。勤奋退后一步，从背后抱住叶诗雅。叶诗雅身体一僵，他从来没有跟异性如此亲密的接触，即使知道这个人是勤奋，他也需要适应。
，你别闹，等我刷完碗。”叶诗雅语气中带着恳求，勤奋的体温透过衣服已经传到他的身上，让他感觉非常怪异。勤奋嘴角带着笑容说道：“你刷你的，我不乱来。”说着，勤奋低头，脸颊贴在叶诗雅白嫩的脖子上，双手搂着叶诗雅纤细的腰肢，两人之间严丝合缝。叶诗雅心中叫苦。如此亲密的姿势，他根本没法静下心来刷碗。更重要的是，勤奋的姿势让他忍不住想起来曾经看到过的那些电影中的画面。同样是在厨房里，同样是一男一女。你等等，不要在这里！叶诗雅语气中带着恳求。厨房的隔音效果本来就很一般，更别说等会儿，叶诗诗说不定还会跑出来查看情况。第267章，叶诗诗实在是太懂事了。叶诗雅不说什么，勤奋还不会有想法，但听着叶诗雅的语气，在感受着叶诗雅挺拔的身材，特别是瑜伽裤带来的视觉冲击。勤奋的想法突然就冒出来，不可收拾。诗雅，你忍一下。勤奋说着，一只手捏着叶诗雅的下巴，让她扭过头来。他低头，喊住叶诗雅的双唇。叶诗雅下意识将碗筷放进池子里，被迫转过身，面对着勤奋。对于勤奋经验丰富的进攻，叶诗雅根本不知道该怎么招架，只能被动搂着勤奋的脖子。勤奋开始进攻之际，叶诗雅勉强恢复理智，不要去我卧室好不好？叶诗雅的语气中带着恳求。第一次战斗就在厨房这种地方，这操作。确实是有点太野了。勤奋按耐住心中的野兽，点点头。他一只手托住叶诗雅的挺翘，带着叶诗雅走出厨房。叶诗雅没有任何落脚点，只能下意识挂在勤奋身上。走进卧室之后，勤奋熟练的开始了进攻。叶诗雅的理智逐渐丧失，在勤奋多点进攻之下，没有任何实战经验的叶诗雅连被动防守都做不到，只能节节败退，将所有阵地全部让给敌人。伴随着一阵哀鸣，叶诗雅宣布阵地全面丧失，举手投降。然而，真正的战斗此时才刚刚开始。隔壁卧室，叶诗诗玩着手机，侧耳倾听隔壁的声音。他对于姐姐和勤奋之间的战斗非常感兴趣。之前他跟勤奋之间的战斗，因为全都是勤奋引导，再加上战斗过程当中，叶诗诗很快就失去意识，所以他并不了解战斗的详情。此时听到隔壁的战斗开始，叶诗诗心中突然有了想去隔壁现场观战的想法。一方面，确实是对于战场的好奇，毕竟自己战斗的时候，他一门心思全在招架勤奋的进攻上，对于实际战场情况如何根本不了解。另一方面，也是叶诗雅第一次战斗，叶诗诗想要帮一下姐姐。叶诗诗还记得自己第一次跟勤奋战斗的时候，是活活累晕过去的。作为妹妹，叶诗诗还是很心疼姐姐的。不过考虑到这毕竟是叶诗雅和勤奋的第一次战斗，她虽然是亲妹妹，但也不想破坏了叶诗雅第一次战斗的遗迹。因此考虑过后，叶诗诗还是乖乖躺在床上。算了，下一次再过去帮忙吧。今天晚上就让姐姐辛苦一下。叶诗诗说着，盖上被子准备睡觉。她对于勤奋的战斗力有所了解，知道短时间内。他是别想好好睡觉，于是拿出手机开始玩手机。玩手机的时间总是过得飞快。叶诗诗完全没有注意到隔壁的战斗声音已经停下来，直到一个声音从他耳边响起：“还没睡觉。”叶诗诗吓了一跳，手机差点扔出去。他回头一看，发现勤奋不知道什么时候出现在房间里。“秦大哥，你吓死我了！”叶诗诗拍着胸口，心有余悸。说完，他才反应过来：“啊，姐姐已经晕过去了。”一听这话，勤奋脸上的笑容僵住，有些尴尬。“嗨嗨，我也没想到你姐姐的体质那么弱。”“没事的。”他休息一会儿就好了。勤奋并不在意。叶诗诗有些无奈，摇摇头，语气像个大人一样：“秦大哥啊，姐姐可是第一次，你是一点都不心疼姐姐。”说着，叶诗诗低头一看，发现勤奋果然依然精神饱满。他拉开被子，说道：“秦大哥，快进来吧，我就知道你还没尽兴。”勤奋笑了笑，钻进被子。他搂着叶诗诗，笑着说道：“你可真是我的好妹妹。”叶诗诗笑了笑，主动贴近勤奋：“秦大哥，我好想你。”无尽的思念最终化作引吭高歌。一夜过去。勤奋从睡梦中醒来，嘴角都带着笑容。他看着身旁熟睡的叶诗诗，眼神中带着怜惜。这个姑娘实在是太懂事了。昨天晚上，为了安慰没有尽兴的勤奋，叶诗诗愣是把自己活活累晕过去，至今脸颊上还有红晕没有消散。勤奋动了一下，才发现自己昨天晚上忘了出来。出来之后，勤奋起床穿衣，隔壁传来声音。勤奋走出卧室一看，发现叶诗雅刚好从卧室里走出来，只不过走路还一瘸一拐。同样听到开门声的叶诗雅看过来，正好对上勤奋带着笑意的目光。叶诗雅脸色一红，翻了个白眼：“坏蛋，都怪你！我现在两条腿都是麻的。”叶诗雅有些埋怨。尽管叶诗诗跟他说过勤奋很厉害，可他也没往心里去。如今亲身体验过之后，才发现勤奋何止是厉害，简直就是禽兽。勤奋笑了笑，走过去将叶诗雅搂进怀里：“怪我，昨天晚上没照顾到你，你今天就好好休息吧。”叶诗雅红着脸靠在勤奋怀里，第一次体会到有男人依靠的感觉，这种感觉。让叶诗雅忍不住沉迷，不过她还是摇摇头。不了，我还要上班，今天时间太晚了。等会儿你和诗诗出去吃吧，晚上我回来再做饭。叶诗雅性格中的坚强，并没有因为勤奋的出现有所改变。她不
，你现在有男人，别什么事情都自己硬扛。勤奋的话，让叶诗雅眼眶有些红。她看着勤奋，主动献上香吻，谢谢你，我知道了。这句话已经很多年没有人对她说过了。她本来以为再次听到这句话会是在大哥叶清风的口中，现在却从勤奋嘴里听到，但效果一样。她心中的小小埋怨，因为勤奋的两句话烟消云散。她回到房间，拿起包，对着勤奋摆摆手，我走了。勤奋点点头，目送叶诗雅离开。与此同时，蛇姐也已经找到了孙小龙的母亲。这个女人正在发动自己的所有关系，寻找勤奋和叶诗雅的信息。第268章，孙小龙的母亲孙秀英。孙小龙的母亲显然不死心，想要通过找到勤奋和叶诗雅，将孙小龙捞出来。只不过，寻找勤奋和叶诗雅的过程有些曲折。蛇姐查到这些事情之后，立即将信息汇报给了勤奋。勤奋看着手机上的消息，有些诧异：孙小龙的母亲孙秀英找我，找我做什么？勤奋三连疑惑，他想了想，说道：“这个女人，难道是想求我出谅解书，放大儿子出来？”除了这个答案之外，勤奋想不到任何可能性。但放孙小龙出来，勤奋当然不可能答应。他什么都不缺，自然不可能被金钱收买。再说了，那可是差点侮辱了叶诗雅的人，不管是他还是叶清风，都不可能轻易放过。这个人可以说是死定了，只不过早死晚死而已。要不是勤奋的限制，估计叶清风早就动手了。孙小龙恐怕早牢里都难逃一死。杀一个普通人，对于叶清风而言，太简单了。青鸾，你觉得呢？勤奋看向顾青鸾，顾青鸾看了勤奋一眼，点点头。是的，除了这个之外，没有其他的可能。当然，也有可能要威胁你放出孙小龙。我不排除这种可能性的存在。顾青鸾还真给了勤奋一个答案。勤奋一听，连连摇头。威胁我，孙秀英，除非疯了。别忘了，他家里可是天南广场的供应商。我一句话，他家里都要破产。他怎么有胆子威胁我？勤奋站在正常人的角度去考虑，实在是没法接受这个答案。顾青鸾摇摇头。首先，她是一个女人，她有可能做出任何不理智的事情，这一点你并没有考虑到。顾青鸾的话让勤奋陷入沉思，好像确实有这种可能。算了，让他慢慢找吧。勤奋丝毫不在意这件事情。另外，让保护叶诗雅的人注意点，如果孙秀英找过去了，立即通知我。勤奋吩咐了一句，他和叶诗雅的资料都不是绝密，被人发现也不值得奇怪。孙秀英只要是愿意打听，说不定真的能找到他们。更何况云州就这么大一点地方，他们也不可能藏起来。顾青鸾有句话说的对。那毕竟是一个女人，勤奋无法预料这个女人可能会做出什么无法估计的事情。好了，不说这个了，送我去医药公司吧。勤奋没把这件事情放在心里，哪怕那是一个女人，也只是一个普通女人。不管是勤奋还是叶诗雅身边，都有保镖保护，一个普通人还能翻天？除非他能直接掏枪，但这显然也是不可能的事情。顾青鸾点点头，拿出手机发了个消息，这才开车送勤奋去医药公司。此时的医药公司里依然非常安静，作为医药公司，而且不包括制药厂。因此，这里只要还是以科研为主，自然也就不存在什么大型设备。这么大的一个厂房，主要还是当仓库使用。勤奋来到这里，自然是一路绿灯。他在研发区看了一眼，没看到熟悉的身影。不管是冬夜雪还是艳雨，都不在这里。勤奋直接前往办公区，在总经理办公室里，勤奋见到了正在忙碌的艳雨。艳雨似乎已经逐渐适应了如今总经理的身份，开始习惯穿职业装，再加上一副金丝眼镜，还有特意做过的发型。此时的艳雨看起来像极了一个女王御姐，用网络流行语来形容。那就是后妈。勤奋看着这样的谚语，忍不住眼前一亮。以前的谚语从上到下，从充满了知性美；现在的谚语则有了一丝女王的气质，让勤奋忍不住更加心动。本来谚语的颜值就不低，再加上女学霸的气质加成，自然更加出色。谚语听到声音，抬头一看，发现是勤奋，露出笑容：“你怎么来了？”勤奋笑着走进办公室，关好门：“我来看看你，看看你是不是累坏了。”勤奋所说的累坏了，自然是正经的。谚语却脸色一红：“你不会是又想要了吧？那你等会儿。”我处理完这些工作，我陪你。勤奋愣了一下，表情有些呆滞。他真的没有这方面的意思。怎么，叶雨突然开始会开车了？勤奋只能将这件事情归结于秦家夫人群，毕竟他的女人当中会开车的人不少。估计叶雨就是被带坏了。行，那我等你一会儿。虽然他却是没有这方面的意思，但叶雨都提出来了，勤奋当然也不可能拒绝。他点点头，坐在一旁等着叶雨处理事情。两三个小时之后，叶雨处理完工作，站起来，他伸了个懒腰，将自己完美的曲线展露出来。我弄好了，走吧。顺便一起吃个午饭。勤奋看了一眼时间，发现确实是已经到中午了。他点点头，行，就听你的。谁让你是总经理呢？勤奋笑了笑，跟燕雨一起往外走。燕雨笑着拍了一下勤奋，我是总经理，你还是老板呢？我怎么敢命令我的大老板？两个人说说笑笑，从办公室一路走到食堂，来尝尝食堂吧。你确实舍得花钱，这边食堂的饭菜可比一些餐厅都要好了。反正咱们大学里没有这么好的餐厅。燕雨对于公司的餐厅赞不绝口。这倒是让勤奋有些好奇，毕竟这个公司确实不是他花钱建造出来的。他对于这个公司的一切细节都不了解，只要这个公司不出问题，你就是说这里有国宴，勤奋也不知道啊，是吗？
，你都这么说了，那我肯定要尝一下。在燕雨的带领下，两人走进员工餐厅。员工餐厅里，此时已经有不少员工在就餐。看到勤奋和燕雨亲密的走过来，全都吓了一跳，连忙让开。不少正在吃饭的人，嘴里的饭菜都没咽下去，连忙站起来。老板好，总经理好。他们没想到，勤奋和燕雨会突然跑到餐厅里，这算是视察民情，还是突击检查？第269章，勤奋突发奇想。勤奋看着一群员工战战兢兢的样子，摆摆手。都坐下，好好吃饭吧。我和燕雨就是过来吃饭的。他私下里还是一个很好说话的人，只不过上一次在全员大会上，直接把所有的间谍和不怀好意的人抓出来，看样子是给了其他员工很大的心理压力。特别是当时，勤奋并没有说破那些间谍的身份，只是点名之后让那些人留下来。反正那些人后来都被开除了，就连总经理都换人。他们这些普通的员工当然也害怕，生怕自己有什么做的不好的地方，让老板不够满意。老板直接把他们也全都换走了。能得到这里的工作。其实很不容易，这毕竟是医药公司，哪怕是一个销售，也要有相关方面的经验和工作经历。不过这里的工资确实很高，一般人来到这里之后也不会想离开。听到勤奋这么说，一群人心中悄悄松了口气。见两人的表情确实很正常，也开始正常吃饭。只不过两人走进餐厅之前，餐厅里热闹的氛围现在是完全没有了，整个食堂里静悄悄的。正在买饭的员工小心翼翼，连嘴巴都不敢张，只能用手指指点点。负责打菜的大哥也很小心，都不敢让勺子跟餐盘碰一下。察觉到这诡异的氛围，勤奋有些无奈：“你们别这么安静，搞得好像这里是鬼屋一样，挺吓人的。”勤奋突然跟大家开了个小小的玩笑，一群人心中这才松了口气，总算是恢复正常了。只不过跟刚刚相比，声音还是小了很多。勤奋看向燕雨，说道：“你看，这群人就是欠收拾，他们要是继续这么吓人，我都准备扣他们的工资了。”勤奋这句话说的声音很大，反正整个餐厅里的人都听到了。一听这话，刚刚还很和谐的餐厅里，立马变得跟菜市场一样热闹。感受到这熟悉的环境。勤奋这才满意的点点头，燕雨倒是有些无语。你这个人非要吵起来，你才开心是吧？虽然他也不太适应刚刚的安静的环境，不过现在这也太吵了吧？感觉真的好像回到了大学的食堂里一样。勤奋笑了笑，说道：“这样才有氛围啊！食堂要是没有食堂的样子，吃饭都不香了。”勤奋自然有自己的理由，而且振振有词。燕雨无话可说，他带着勤奋买了几样自己最喜欢的饭菜，就等着勤奋一起。勤奋的饭量一如既往的大，他买的饭菜大概是寻常人的三四倍。打菜的时候。师傅的手都在抖，想了半天，打菜的师傅还是硬着头皮跟勤奋反映：“老板，咱们提上节俭，您要这么多，敢对老板提要求？”打菜师傅觉得自己可能离辞职不远了。然而，勤奋笑着摇头：“我能吃，这些我肯定能吃完。你别抖，我的肉没了。”听着熟悉的语调和口气，打菜师傅心中松了口气。还好勤奋没生气，他连忙又给勤奋打了一勺，全都是肉。一旁悄悄看着这里的几个人，眼睛都直了。勤奋倒是眉开眼笑。在学校里没能实现的梦想，在这里居然完成了，似乎也不错。行，那我尝尝口味，要是做得好，回头给你们涨工资。勤奋直接给所有人画了个饼，但他也确实有这个意思。餐厅对于所有的公司来说，都是一个很重要的地方。很多公司的合作方对于一个公司的印象也跟餐厅有关系。勤奋忽然觉得，他可以给所有的公司都开一个餐厅，专门提供员工餐，算是给所有员工的福利。他也不差那点伙食费，用料自然都是最好的，厨师也都得是合格的，最起码得好吃，不能让员工觉得。还没有外面的餐厅好吃。至于其他的方面，勤奋一时间还没想好，目前只是一个单纯的想法。勤奋端着菜，跟燕雨随便找了张没人的桌子，一旁立马有人过来献殷勤，擦桌子、擦凳子。勤奋瞥了他一眼，笑骂一声：“赶紧滚，别在这儿拍马屁，好好工作就行了。”勤奋私下里确实不爱发火，他也在给所有的员工塑造一个这样的形象。但只要是正经事，他发火就很正常，甚至可以说不发火才奇怪。勤奋的表现让所有员工心中都松了口气，不少人脸上下意识带上笑容。毕竟这样的老板确实让人很舒服，但他们也不敢轻易去触碰勤奋的底线。毕竟谁都不知道勤奋现在的表现到底是演戏还是真的，平时就是这样。燕雨和勤奋也不在乎周围人的目光，自顾自坐下，开始吃饭。吃了两口，把每个菜都品尝了一遍。勤奋点点头，确实不错，这个餐厅的水平可以。勤奋对于饭菜的要求其实很简单，干净卫生，健康，能吃饱，好吃。他虽然有钱，但也没有要天天山珍海味，这样的餐厅就很符合他的要求，所以。你真要给他们加工资？燕雨瞥了一眼那些员工，或许是因为刚刚勤奋的话，所以现在这些打菜师傅都非常大方，每个人都给打得满满的。勤奋笑着点头，当然，表现的好自然要给奖励，这样所有人都会表现的更好。我不在乎钱，而且我需要的钱也不是剩下他们的工资就足够的，加上吧。顺便，你回头跟他们商量一下建造餐厅的事情。我想要给所有的产业都安排一个餐厅，标准就以这个为基础吧。有些公司的标准肯定要更高一点。比如模特公司和娱乐公司，这些公司要是天天吃大锅饭，就会显得很怪，也不利于培养气质。更何况这些公司的收入水平都很高。
，真让他们吃大锅饭。哪怕他们嘴上不说，心里肯定也有想法。但像是百达广场这样的产业，大锅饭就没什么问题。只不过员工数量太多，而且广场内部本身就有很多各种各样的餐厅。第270章，青埃丹引人关注，专门在天南广场建造一个餐厅，属于画蛇添足的行为，而且还有跟租用店面的餐厅抢生意的嫌疑。博尔曼酒店也是如此。本身酒店自身就有一个餐厅，而且规模很大。这边是完全不需要动的。勤奋所说的产业，主要还是那些没有餐厅，所有员工都要自带饭菜或者点外卖的产业。勤奋的话，让谚语有些无奈。他想了想，才明白勤奋的意思。你这是吃的不错，想要让所有的公司都有自己的餐厅是吧？真没必要。他毕竟在总经理的位置已经做了一段时间，所以大部分的事情他也能从商业的角度去考虑。你如果想这么做的话，我觉得你还不如有一家属于自己的餐饮产业，让这个餐饮产业。成为你的所有产业的供应商，专门负责包揽所有的员工餐，就类似于你的博尔曼的餐厅一样。谚语对于勤奋脑袋一热想出来的方案，非常想要吐槽，甚至可以吐槽的点太多，他都不知道该从什么地方开始说。勤奋听着谚语的话，想了想，好吧，你说的对，确实是我想当然了。勤奋承认了谚语的说法，他有的时候确实是想到什么就是什么，但身边的人当中很少有人会给他提出来这样做是不对的。哦，顾青鸾可以，顾青鸾从来不给勤奋面子，大庭广众之下还好。私下里，顾青鸾真的是什么都敢说。至于你说的餐饮品牌，我想象吧。勤奋当然没有任何创建一个餐饮公司的想法，指望他从无到有去创建一个公司，他还不如直接去收购一个公司，或者等系统抽奖送一个。从无到有的创建需要大量的人力物力，也需要专业的经验。这些东西，勤奋倒是不缺钱，也不缺时间，但他没有任何餐饮行业的工作经验和创业经验，贸然一头扎进去，等于送钱。勤奋还没莽撞到这种程度，嗯，我就随口一说，你回头自己考虑吧，说说吧。你来这里是干什么来了？不会真的只是单纯来找我的吧？谚语吃着饭，随口问道。勤奋也没往心里去，说道：“我来看看公司现在的情况，网络上的节奏现在怎么样了？”勤奋不怎么上网，而且有些东西是在网络的表层看不到的。谚语对于这件事情应该最清楚，所以他直接来问谚语。当然，实际上最清楚这件事情的人应该是沈素汐，但沈素汐现在估计忙得要死，根本没有时间理会他。说起这件事情，谚语抬起头看向勤奋，网络上的节奏现在基本停下来了。我按照你的意思找了沈素汐，让他挖出来东方家族的丑闻曝光，热度已经平息。我们公司的事情也暂时被压下来了。不过因为这件事情，新型抗生素暂时没法上线，还需要再等一个机会。毕竟事情才刚刚过去，现在直接上线新型抗生素，未免有蹭热度的嫌疑。国民对于这款药的认可度也不可能太高。勤奋想了想，摇摇头，不等，直接上线。只要我们的产品质量没有问题，蹭热度什么的无所谓。勤奋的态度很强硬，他不在乎网民的态度，因为这东西。没有丝毫屁用，只要能够证明新型抗生素的效果和作用，所有当初放过屁的网民都会当自己从来没说过这些话。反正是在网络上发言，也没有实名制，谁都敢乱说两句。反正到时候买药的时候需要实名制，他们也不敢用自己的生命开玩笑。谚语愣了一下，点点头，好，那就按你说的办。谚语对于勤奋的方案没什么意见，因为他也是同样的意思，只不过按照正常的商业思维来讲，现在并不是最好的时机。青埃丹的事情怎么样了？沈素汐解决完了，勤奋又问了一句：青埃丹的事情。谚语是知情人，他同样也在关注这件事情。谚语听到这话，放下筷子，他表情有些凝重。沈素汐再查了，只不过对方的背景有点深，实力也很强。对方雇佣了人，一直在追查这件事情的结果。这不是单纯的热度问题，是一个人的执着。沈素汐也没什么办法，并且告诉我，他只能让这些人短时间内查不到这里。所有事情都是可以追根溯源的，除非从来没发生过。当初勤奋去陆羽的病房这件事情，并非是秘密，看到的人有很多。对方如果花大价钱去挖这件事情，迟早会挖出陆羽的身份，进而找到勤奋。勤奋一听这话，有些好奇，对方是谁？为什么这么执着？难道是家里很有钱，但却有癌症的人？勤奋只能这么猜测，毕竟不是家里有癌症的人，不可能这么迫切想要找到他。即使是这样，勤奋也不可能站出来。他现在手里没有青癌丹，站出来也解决不了任何问题。要是对方真的是家里有人患有癌症，勤奋的出现只能让对方有希望，然后再次绝望。勤奋虽然自认为不是一个好人。但也不是这样的恶人，不清楚。沈素汐还在调查，不过估计事情没那么简单。谚语现在已经完全摆脱傻白甜的身份，考虑事情变得更加全民。至于勤奋所说的猜测，谚语和沈素汐也都想过，但对方的手段和执着反而不像是这样。冬夜雪那边，我现在让他一个人在研究，尽量避免青埃丹的事情暴露。他现在基本就住在公司里，每天都在自己的宿舍进行研究，不怎么出来。希望这件事情别把他牵扯进去吧。谚语叹了口气，毕竟那可是他唯一的学生。勤奋一听这话。笑了笑，放心吧，我这边安排的安保力量是最强的，绝对不会出现任何问题。勤奋显然对于叶清风和金盾安保充满信心。第271章，谚语骑大马。网络上的热度，吃过午饭之后，勤奋虽然嘴上没有这样的意思，
，但还是老老实实跟着燕雨回到办公室。在办公室的侧门，勤奋看到了那个小卧室。说是一个小卧室，其实就是一个面积不大的单间，里面的也只有简单的家具，一张床，一个衣柜，一张桌子和椅子。日常生活肯定不行，不过平时过来休息一下倒是足够了。而且这个小单间的采光还不错。勤奋四下看了看，这还是第一次有办公室的带着单间。燕雨走过去，直接躺在床上，他看着勤奋说道。我平时想要休息的时候，就直接在这里休息。休息够了，就出去继续工作，安全也挺安全的。休息的时候，也能在这边看看书，或者去找冬夜雪看看他的研究。对于燕雨这样的女学霸来说，玩乐什么的根本没有任何意义。她的休息方式可能就是看看新闻、看看书，还都是一些专业方面的书籍，或者干脆睡觉。至于游戏娱乐什么的，跟燕雨完全绝缘。勤奋走过去，跟燕雨躺在一起。你也不用一直住在这里，平时可以回去别墅，他们都经常回去，你可以跟他们一起逛街什么的。一直这样的生活，我怕你会变成一个书呆子。勤奋还真有点这样的担心。不过现在的谚语并没有这样的趋势。一开始跟谚语在一起的时候，勤奋就有过这样的想法，总觉得谚语这样的女学霸应该开口闭口全都是专业方面的东西，根本没有正常的生活。幸好谚语还会逛街，还会买衣服。两个人战斗的时候，谚语也不会心里全是专业方面的知识。谚语一听这话，忍不住笑了起来。哎呀，你在担心什么？怕我的世界里全是我的学识？不会的。我其实用在学习上面的时间并不多，只不过现在的成绩这么好，跟天赋有关系吧。我平时都不怎么学习的，只对自己感兴趣的东西会多看一些。在平日里，我还是跟一个正常人一样的。谚语解释着自己的生活，勤奋一听也跟着笑了起来。这就是天才的生活吗？我还以为你的成绩那么好，这么年轻就成为教授，平日里一定每天都在学习，脑子里也全都是专业上的事情。谚语摇摇头，才没有，我可不是一个学习机器，不过就是对这方面有兴趣，再加上有点天赋，这才成了教授。我自己都没什么感觉。不说这个了，快点开始吧！我下午还要继续工作呢。谚语说着，已经坐在勤奋身上。见谚语这么主动，勤奋直接躺平。那你就开始吧，我让你来主动。谚语脸色忍不住一红，就跟他自己说的一样。在平日里，谚语还是一个正常的女人。一个正常的女人，白天做这样的事情，还是自己主动。谚语理所当然有些害羞，只不过架不住她自己也想战斗，因此谚语红着脸，咬着下唇，开始缓缓行动。不多会儿，战斗就正式拉开了序幕。一番战斗结束之后，燕雨容光焕发，整个人都恢复了活力，只不过看起来非常疲倦，直接躺在床上睡着了。勤奋从小单间里走出来，穿好衣服。一番战斗之后，他感觉神清气爽。办公室里理所当然的没有人。刚刚两人回来的时候，勤奋就顺手把办公室的门从里面锁上了。不管今天有什么天大的事情，也不可能打扰他和燕雨的战斗。勤奋短时间也不可能离开这里，毕竟燕雨还在里面休息。无聊的勤奋直接打开门，坐在燕雨的老板椅上，看着燕雨批改的文件，只看了两眼。勤奋就收回目光，专业性的东西他根本看不懂。谚语毕竟是这方面的专家，再加上这段时间在商业方面的储备知识逐渐运用起来，他看的所有文件全都是专业性非常强的文件，外行人根本看不懂。勤奋也对这些东西没什么兴趣，干脆打开了谚语的电脑开始玩游戏。勤奋对于玩游戏没什么兴趣，现在玩游戏纯粹就是为了打发时间。玩了一会儿，勤奋就觉得无聊，开始查看自己旗下那些产业的新闻，娱乐公司的新闻自然是最多的。特别是现在娱乐公司已经完全不缺人手之后，公关团队可以说是全力运作起来。不但要成立两个新的分公司，还有影后的加盟，这么大的事情自然需要好好宣传。与此同时，天海娱乐公司的新剧也正式开机，因为有影后的加盟，所以这部剧的热度也很高。只不过网友们讨论的重点基本都在其他的演员身上，除了影后陈坚佳之外，其他的演员不能说完全是陌生人，只能说绝大多数都是新人。男性角色好歹还有点名气，虽然名气不大，但在网络上都是能找到代表作的。至于女二号陈曦，就完全找不到任何的消息，好像这个人完全就是凭空出现的。这样的一个新人突然出现，还成为了一部电影的女二号，自然引起了不少人的注意。特别是在这部剧里，陈坚佳还说陈曦还会跟他有不少的对手戏，网友对于陈曦的关注度就更高了。不过一番调查之后，一个网友的讨论被置顶，都别看了，天海娱乐公司的自娱自乐而已。从剧本到导演团队，再到女一女二，全都是天海娱乐的自己人，就连投资都是天海娱乐自己的，没什么可期待的了。可惜了，影后陈坚佳终究还是向资本屈服了。这个网友的几句话就将这个电影剧本完全扒干净了。一般的网友当然没有这样的本事，当然也不否认这种网友是狗仔或者私生饭。毕竟私生饭寻找蛛丝马迹的能力也很强，但更大的可能是对手的人。李楚生，勤奋猜到了答案。第272章，陈坚佳，我们走着瞧。猜到答案不代表勤奋要出手。网络上的事情他已经说过，全部交给沈素汐来处理。要是沈素汐能处理好，自然是最好的。处理不了。就让他发酵吧，这也能作为热度。而且现在网友们骂得多凶，到时候道歉就有多诚恳。勤奋对于自己的剧本有充足的信心。勤奋往下面翻了一下，果不其然，在这个网友的评论下面
，全都是各种各样的失望和谩骂。即使是了解网络暴力和键盘侠的可怕，勤奋看着这些评论，也忍不住摇头。一群没脑子的蠢货，别人说什么他们就信什么，也难怪被卖了还帮人数钱。这样的人还真不在少数。勤奋没有兴趣当个键盘侠，跟这些人对战，他也没让公司的所属艺人说什么话。现在不管澄清什么，都会被网友认为是欲盖弥彰。只有陈坚家用自己的账号发了一条信息：“我们走着瞧。”很简单的一句话，但很符合陈坚家的性格。以他的性格和对于网民的了解，也不屑于解释。但从这句话也能看得出，陈坚家还是挺生气的。作为影后，陈坚家自然还是有死忠粉的。这些死忠粉，一些是陈坚家的颜粉，一些是陈坚家的演技粉。这些人对于陈坚家很了解，自然也相信陈坚家的眼光。一时间，陈坚家的粉丝和键盘侠吵成一团，就连不少路人都卷了进去，勤奋看了一眼。就退出网络厕所，这个地方真的让人待不下去。毕竟他是一个正常人。看完了娱乐公司的新闻，勤奋还专门去搜索了一下其他公司的新闻，特别是医药公司的新闻，发现中兴医药公司现在已经没什么新闻了。倒是还有人记得新型抗生素的事情，偶尔会有人询问，只不过没有任何人回答，也没有所谓的内鬼出来爆料。在中兴医药公司的官网上，也没有公布明确的发布时间，官方那边当然也不会插手。只怕是到现在，新型抗生素的存在都还没被多少人知道。勤奋对于这个结果非常满意。中兴医药公司的新闻已经没有热度，反而是东方医药公司的热度开始慢慢起来了。一看这个名字，勤奋就知道这应该是东方家族的医药公司。东方祥当初对谚语动手，就是因为东方家族的主要业务就在医药方面，只要人类不进化，医药公司就永远有钱赚。如果再遇上什么全国性质的流行性病毒，医药公司更是赚妈了，任何行业都会受到冲击，反而是医药公司在这样的情况下会大赚特赚，甚至只要良心黑一点，或者没有良心，还能赚得更多。勤奋是有良心的人，所以。哪怕是出现这样的情况，勤奋也不会去赚这个黑心钱。这样的决定当然会得罪一些人，但勤奋不在乎。勤奋看了两眼就关掉了网页，没什么意思。勤奋躺在老板椅上，突然办公室的门被敲响，一个女人的声音从外面响起：“老师，您在吗？我有些事情想要请教一下。”勤奋听着外面的声音，总觉得耳熟。在听到对方的话，勤奋回过神来：“冬夜雪，进来吧。”勤奋说道。办公室的门推开，冬夜雪从外面走进来，他表情疑惑看着勤奋，勤奋。你怎么在这里？说完，他似乎才反应过来。哦，对了，你是这里的老板，我忘记了，抱歉，我老师呢？冬夜雪看了看，不知道谚语在哪儿。勤奋看向冬夜雪，这个姑娘的好感度依然只有二十点，没有丝毫变化。她在休息。你来找她有什么事情吗？勤奋问道。冬夜雪听到这话，摇摇头，没什么，是一些学术上的事情。既然老师在休息，那我等会儿再来吧。冬夜雪显然没兴趣将这个事情告诉勤奋，虽然说清癌单是勤奋拿出来的，但从谚语嘴里。冬夜雪已经知道，勤奋并没有多少专业知识，最起码很多常识性的东西根本不知道，更别说是那些更深奥的东西了。冬夜雪才没有询问勤奋的想法，一开始他还真想跟勤奋请教一下，毕竟勤奋是拿出清癌单的人，哪怕是不是他亲手制作的，勤奋总该认识制作清癌单的人吧？从对方那里或许能够得到一些消息。然而，谚语却打消了冬夜雪的念头。你为什么不问我？你就这么确定？我不知道。勤奋有些好奇。冬夜雪一听这话，看向勤奋。眼神中带着怀疑，你知道，老师跟我说，你不了解这些东西，就连新型抗生素的配方，虽然是你拿出来的，但你并不懂那些东西。冬夜雪摇摇头，将当初谚语跟他说的一些话说了出来。勤奋一听这话，无奈笑了笑，他还真不知道，谚语是真的聪明，已经猜到了这一点，所以你老师也不让你问我清癌单的事情。勤奋虽然用的疑问语气，但实际上已经可以确定，毕竟他能拿出新型抗生素的配方，也只了解配方上的一些东西，对于其他的东西。一问三不知，更别说清癌单了。清癌单，他只拿出了成品的丹药，根本没有任何制作过程。勤奋自己连配方都不清楚，更别说是拿出其他的东西了。嗯，老师是这么说的，而且他也希望培养我独立研究的能力。所以，如果不是很难解决的问题，我也不会过来询问老师。冬夜雪对于研究的态度非常认真，这倒是让勤奋很满意。行吧，那你在这等会儿，我进去看看他醒了没有。勤奋说着，往里面走去。冬夜雪看着勤奋，目光中有些好奇。他虽然学习成绩很好，但并不傻。看得出，谚语和勤奋之间的关系好像非常好，好到可以一起睡觉觉的那种。只不过，勤奋不是跟夏思雨是情侣吗？走进单间之后，勤奋就看到谚语正在穿衣服。第273章，孙秀英找到叶诗雅，是不是冬夜雪来了？谚语看到走进来的勤奋，问了一句。勤奋点点头，你听到我们说话了？被吵醒了？勤奋问了一句。谚语摇摇头，没有，我睡眠很浅，你起床的时候我就醒了，不过有点累，我就躺了一会儿。刚刚冬夜雪过来的时候，他就听到开门声了，只不过还是感觉有点累，所以不太想起来。要是冬夜雪已经走了，他也不会起床。说话间，谚语已经穿好衣服，他对着镜子整理了一下衣服，确保没有任何遗漏。
，这才走出单间。虽然休息了一会儿，但他还是双腿发软，走路都成问题。走了两步，燕雨走到老板椅旁边，直接坐了下去。叶雪，说说吧，遇到什么问题了？燕雨整个人几乎瘫在老板椅上，他看向东叶雪，说道：“东叶雪看着燕雨，即使是用眼睛看，他也能看得出燕雨的疲倦和劳累。”只不过从燕雨的脸上，却只能看得出红润和光泽，完全没有丝毫休息不好的样子。如此矛盾的状态，让冬夜雪眨眨眼。老师，您这是？他对于战斗方面的事情，可以说是一片空白，根本没有丝毫的了解，自然也不知道这是战斗带来的效果。燕雨一听这话，脸红了一下。没什么，说说你的问题吧，我休息一会儿就好了。燕雨不想让冬夜雪打破砂锅问到底。冬夜雪点点头，他看了一眼秦奋，提出了自己的问题。燕雨考虑片刻，给出回答。师徒两人一问一答。勤奋在一旁，发现自己什么都听不懂，单独拿出一个字来。勤奋或许还认识，但组合成一个句子之后，勤奋就完全无法理解了。勤奋也不在意，他也知道，谚语跟冬夜雪交流会变成这个样子。至于说抽奖抽出这方面的专业知识什么的，勤奋一万个拒绝。他本来就是一个俗人，得到这一方面的知识，难道要去当一个科学家吗？这太高尚了。如果只是为了跟谚语有更多的共同话题，也完全没有必要。两个人之间能聊的话题非常多。没必要非谈这些专业性很强的东西。燕雨和冬夜雪聊天的时候，勤奋看着手机，手机上有顾青鸾刚刚发来的消息。顾青鸾，孙秀英已经找到了叶诗雅小姐的工作地点，正在前往。顾青鸾，我们要出手阻止吗？勤奋看着手机上的消息，想了想，等会儿我直接过去，地址给我发过来。勤奋不知道孙秀英想要干什么，他准备过去看看。要是孙秀英想要讲道理，他有的是道理可以讲，毕竟孙小龙犯罪在先。要是不讲道理，那正好。勤奋也可以顺理成章，让叶清风出手解决了孙秀英。当然，是完全在合法范围内的解决，而且能够解决的方法也多的是。勤奋也丝毫不担心会暴露，他对于叶清风的办事能力非常有信心。顾青鸾收到勤奋的回复之后，直接发过来一个地址：“我在楼下，后面还有一条信息。”毕竟勤奋出行，顾青鸾肯定在身边。勤奋看着消息，收起手机，他站起身，对燕雨和冬夜雪说道：“我先出去了，有事情给我打电话。”燕雨点点头，他也不问勤奋去哪儿，去干什么。好，你路上小心，我晚上回去。燕雨终究还是把勤奋的话听进去了。晚上准备回家休息，反正有人保护，他也不担心会再出什么问题。勤奋点点头，走出办公室。等勤奋离开后，冬夜雪看向燕雨，表情中带着疑惑：“老师，您跟勤奋是情侣关系吗？”燕雨看着冬夜雪，露出笑容：“夜雪，这可是你第一次询问我专业知识之外的问题，怎么对这件事情很好奇吗？”冬夜雪很诚实点头：“是的。”燕雨看着认真的冬夜雪，想了想，可以说是吧，毕竟我们做过了情侣。一切应该做的事情，但也可以说不是，毕竟谁也没有那么多的女朋友，对吧？燕雨笑了笑，她表情很自然，说这句话的时候也没有丝毫波动。冬夜雪更加不理解了，她问道：“那您知道她跟夏思雨老师是情侣关系吗？”燕雨听到这个熟悉的名字，露出笑容，她点点头：“当然，我知道，我还知道，你也跟她谈好了合作，以你做她的女朋友为交换条件，对吧？”燕雨看着冬夜雪，脸上带着促狭的笑容。冬夜雪一听这话，还以为燕雨生气了，她抿抿嘴。解释道：“我是因为没有任何可以获得投资的手段，而且我对他这个人感觉好奇，同时也是想把谈恋爱作为一个研究方向进行研究，并没有跟您抢男朋友的意思。希望您别误会。”即使是在解释这种事情，冬夜雪依然语气平静，丝毫没有急促和心虚。不过，能够让冬夜雪一次性说这么多话，燕雨也露出笑容：“我并没有误会，你能当他的女朋友，我也没有任何意见。不过，叶雪，作为老师，我给你一个忠告。哦，不是两个。”燕雨竖起两根手指，冬夜雪表情疑惑，看向燕雨。两个忠告，老师请说。冬夜雪虚心请教，他有些无法理解为什么冬夜雪会不介意这种事情，更加好奇燕雨所说的忠告是什么。燕雨笑着说道：“第一个忠告，不要将这场恋爱当做学术去研究，遵从你的本心，去做你想做的事情，说你想说的话。毕竟恋爱不是科学研究。”冬夜雪不太能理解燕雨的话，表情依然疑惑，但他还是点点头：“好的，老师，我记住了。”那么，第二个忠告呢？冬夜雪态度非常认真，即使燕雨这么说。他还是一副虚心求教的表情，燕雨脸上依然带着笑容，只不过脸色有些红，似乎接下来要说的话让他都有些不好意思。第274十章，没有任何朋友。孙秀英的背景，第二个忠告吗？如果勤奋要跟你战斗的话，一定不要硬撑，及时求饶。燕雨红着脸对冬夜雪说道，他自己心中都有些不好意思，但冬夜雪毕竟是他的学生，他还是认真将这句话说完。然而听到这话，冬夜雪满脸疑惑，战斗不要硬撑，什么意思啊？难道勤奋还有跟女朋友切磋的习惯吗？冬夜雪不理解。就直接问出来了。听到冬夜雪如此单纯的问题，燕雨有些不好意思的笑了笑，她摇摇头，别问了。以后勤奋要和你战斗的时候，你就知道了。现在没必要问这么多，真让他说明白，燕雨还真不好意思。毕竟那是很隐私的事情。要是冬夜雪已经成了勤奋的女人，那她和冬夜雪谈论这种话题，自然没有任何害羞的
该怎么才能让勤奋收获第一次战败？可现在冬夜雪还不是。见燕雨不想多说，冬夜雪也不再多问。好了，我要说的就这么多，你继续去忙研究的事情吧。要是有什么不了解的，可以再来问我。这个项目的事情，你暂时不要告诉其他人，任何人都不行。说完了关于勤奋和工作上的事情，两个姑娘也只剩下闲聊。另外一边，勤奋从医药公司大楼里走出来，坐上车，顾青鸾直接开车前往叶诗雅所在的公司。情况怎么样了？勤奋坐在后排，问道。顾青鸾表情平静，汇报情况。现在情况还在控制当中。孙秀英到达叶诗雅小姐的公司之后，正在大吵大闹。叶诗雅小姐的公司里没有人出面帮叶诗雅小姐说话。孙秀英想要逼迫叶诗雅小姐低头，写谅解书，叶诗雅小姐并没有同意。现在双方已经僵持住了。顾青鸾简单将现在叶诗雅那边发生的情况介绍了一遍。勤奋点点头，僵持住对于勤奋来说就是最好的结果，要不然事情继续发展下去，不管是往哪个方向发展，对于勤奋来说都不是好事。要是叶诗雅直接将事情解决，把孙秀英赶走。虽然最后的结果是好的，但不能将孙秀英彻底解决，那就等于有个疯女人一直惦记着他们。勤奋不喜欢这样的感觉，所以为了避免出现后患，他才想要彻底解决这个人。这一次是一个很好的机会。至于说叶诗雅承受不了压力，直接写出谅解书，那就更没什么好说的了。顾青鸾已经吩咐过叶诗雅的保镖，如果叶诗雅准备写谅解书，保镖会直接出面阻止叶诗雅。谅解书是绝对不可能写的。如果叶诗雅真的有些谅解书的想法。那勤奋会对叶诗雅非常失望，虽然不至于会抛弃叶诗雅，但以后叶诗雅也别想得到勤奋的信任去做什么事情。顾青鸾知道勤奋着急，因此开车飞快，没一会儿就已经到了叶诗雅公司楼下。一直在楼下等待的蛇姐同时出现，她跟在勤奋身后一起走进大楼。现在叶诗雅的情况不怎么好，整个公司的同事都在看热闹，还有人落井下石。公司的总经理也已经到场，只不过站在孙秀英那边，针对叶诗雅。看样子，那位总经理对于叶诗雅也有想法。蛇姐本来就是在调查孙秀英，孙秀英来到叶诗雅的公司，她自然也在场。汇报情况的时候，蛇姐非常正经，丝毫没有平日里的样子。这倒是让勤奋有些不适应。整个公司都在针对诗雅，她在公司里这么没有人缘吗？勤奋挑了挑眉，有些诧异。毕竟这种情况，一般人还真遇不到。哪怕是孤僻的人，在公司里好歹也有几个朋友。遇到事情的时候，这几个朋友也会帮忙说两句话。平日私下里也会一起吐槽老板，这才是正常的职场生活。当然，一起吐槽老板的朋友也有可能被刺自己。但不管如何，像是叶诗雅这种一个朋友都没有、被全公司背叛的，实在是少见。叶诗雅没遇到你之前，需要承担两个人的生活所需，再加上长得漂亮，还拒绝了所有追求者。在公司里，确实没什么朋友，有几个女人倒是跟叶诗雅走得很近，不过都抱有目的。在这种情况下，那群女人也不可能站出来帮叶诗雅说话。蛇姐挑了挑眉，她对于叶诗雅的遭遇倒是不意外。长得漂亮的女人，不管在哪儿都会遭到排挤，特别是一个自爱的女人。叶诗雅本身没有任何背景，偏偏长得漂亮。还很需要钱，被人排挤才是正常的事情。听到蛇姐的话，勤奋点点头，他也不觉得意外。两人说话间，电梯打开，勤奋和蛇姐走出来，才刚刚从电梯里走出来，两人就听到一旁的办公室内传来一个女人尖锐的声音：“你们老板呢？赶紧让他出来！今天这个小狐狸精不给我一个说法，我就跟你们公司没完！我警告你们，我上面有人，我一个电话就有人能查封你们公司。”听着办公室里传来的声音，勤奋表情疑惑，他看向蛇姐，问道：“这个女人有这么大的本事？”一个电话就能查封一个公司，虽然说这个公司是一个小公司，但这权力也未免太大了吧？蛇姐撇了撇嘴，眼神不屑。她吹牛的，孙秀英家里没有丝毫背景，只有不到五百万资产，而且这还是给你的天南广场做供应商赚的。蛇姐毫不留情拆穿了孙秀英吹的牛，她已经将孙秀英的背景调查的清清楚楚，自然知道这个人是什么底细。她平时在外面吹牛就很厉害，估计潜意识里真的认为自己很牛吧？蛇姐自然看不上孙秀英这样的人，没有什么文化水平。仗着家里有点钱，就觉得天老大他老二，谁都看不起。第275章，暴发户加农村老妇女。在蛇姐的评价当中，孙秀英就是妥妥的暴发户加上农村老妇女。听着蛇姐的话，勤奋懂了，就跟一些男人平常喝醉了会指点天下大事差不多。只不过，男人一般只有喝醉了不清醒的时候才会这么干，清醒的时候还没脑子的男人不多。女人的话，很多老妇女基本都是这样，甚至跟文化学里没有关系，纯属本身的性格因素，喜欢唠叨、碎嘴。还是长舌妇这样的人，无论如何都不会讨人喜欢。哪怕本身确实是好心好意，但这也并不是让别人能够原谅他们行为的理由。特别是孙秀英此时还没有任何的好心好意，纯粹是为了自己的儿子着想而逼迫别人。勤奋收回目光，走进叶诗雅的公司，在公司的办公区里围了一群人，这群人脸上基本都带着幸灾乐祸的表情，将叶诗雅和孙秀英围在中间。勤奋和蛇姐的到来丝毫没有引起他们的注意，看着这个连前台都没有的小公司，勤奋摇摇头，这样的小公司。也难得叶诗雅还能继续干下去。这一次的事情结束之后，不管叶诗雅怎么说。
，他也不可能让叶诗雅继续在这里工作下去。秦奋看了一眼，准备挤进去。不过就在这时候，一个长相猥琐的中年男人从另一边走过去：“都围在这里干什么？都不用工作了吗？不想要工资了？”中年男人喊了一声，刚刚还在看热闹的一群人立马散去，回到自己的工位上坐好。一听这话，秦奋就知道这位应该是这个公司的总经理。不过开口就拿工资来威胁员工，这个总经理也不怎么样。秦奋心中有了推断。一群人散去之后。还站着的几个人，自然吸引了所有人的目光。叶诗雅站在那里，眼眶有些红，表情委屈。在他对面，孙秀英双手掐腰，气势汹汹，看上去大有一马当关的气势。中年男人总经理看起来就猥琐不堪，身高甚至不超过一米七，以男人的标准来看，属于二级残废，更别说本身还很瘦小，看上去更加猥琐了。勤奋站在那里，看着叶诗雅，表情平静，自有一番气场。总经理也注意到了站在那里的勤奋，眉头一挑：“这位先生。”您是来办理什么业务的？在没摸清勤奋的身份之前，总经理非常小心，不等勤奋开口，同样注意到勤奋的叶诗雅说道：“勤奋，你怎么来了？”一听这话，中年男人明白过来，勤奋跟叶诗雅认识。看叶诗雅的表情，很显然，勤奋应该是叶诗雅的男朋友。一想到叶诗雅这么漂亮的女人，居然已经名花有主，总经理就心疼的想要滴血。这可是他贪图了好几年的美女，可是不管他用什么样的方法，叶诗雅都不同意他的追求。没想到，悄无声息的就成为了别人的女人。一想到这里，总经理看向勤奋的目光就不对了。不过勤奋毕竟是外人，他不好对一个外人发火，只能将火气发泄到叶诗雅身上。叶诗雅，公司不准带外人进来，你怎么这么不懂事？让他出去。确定勤奋是叶诗雅的男朋友之后，再加上勤奋的年龄和长相，总经理心中相当嫉妒。也不管勤奋是什么身份，反正他现在不想再看到勤奋。说完，总经理也不管勤奋和叶诗雅是什么反应，转身看向孙秀英：“这位女士，还请不要生气。事情的经过，我刚刚在办公室也都已经听到了。”这件事情确实是我们公司员工的不对，我这就让他写谅解书。您放心，要是他敢不写，我有的是办法收拾他。中年男人总经理信誓旦旦，好像已经完全拿捏了叶诗雅。孙秀英看到中年经理这个态度，露出满意的笑容。你这个人还不错，回头我就跟我的朋友说一声，让他们多照顾你一下。放心吧，有我朋友的照顾，保证你这个公司能赚大钱。孙秀英依然在说着大话，好像自己真的是很厉害的样子。中年经理丝毫没有怀疑孙秀英的话，他脸上带着谄媚的笑容，仿佛盛开的菊花。那就多谢女士的提点了，您放心，我一定会好好报答您的。听到这话，勤奋忍不住嗤笑一声，他第一次发现这个女人好像还有搞笑方面的天赋，特别是对方那一本正经的样子，特别搞笑。勤奋突如其来的笑声，立马就让感觉丢了面子的中年经理忍不住怒吼一声：“你笑什么？叶诗雅，我不是让你把她赶出去的吗？你还站在这里干什么？赶紧把人赶出去，写好你的谅解书，不然别怪我对你不客气了。”听着中年经理的话，叶诗雅摇摇头：“不用你不客气，我辞职，工资我也不要了。”这种公司不带也罢。叶诗雅表情全是失望。本来在这个公司待了三年，我还对这个公司有点感情，现在看来，全都是我自作多情罢了。希望你们好自为之吧。至于谅解书，你什么都不知道，就敢让我写谅解书？叶诗雅嗤笑一声，她本来就对这个猥琐的中年经理没什么好感，现在中年经理的做法更让她非常失望。一听这话，中年经理脸色一变，他阴恻恻地看着叶诗雅，冷笑一声：“你想辞职？我不同意。今天不写这个谅解书，你别想走出这里。”这可是我们公司的好机会，你要是断了我们的机会，那就是跟我们公司为敌。别说我不答应，其他人也不可能答应。中年经理也不是傻子，知道自己一个人不可能是勤奋和叶诗雅两个人的对手，因此直接就把公司的所有人都绑定上了。一群人本来就没有在认真工作，全都竖着耳朵，悄悄围观吃瓜。听到事情牵扯到自己的身上，一群人立马收回注意力，装作在认真工作。第276十章，离这种人远点。对于这家公司，在场的所有员工都没什么归属感，大家都是拿钱办事。谁都不欠谁的，他们当然不可能为了中年经理一句话就卖命。他们确实对叶诗雅没什么好感，毕竟叶诗雅高冷，男人高攀不上，女人也跟他没法亲近。但这也不意味着他们就要为了这个破公司跟叶诗雅对着干。公司可能确实是得到了一次赚钱的好机会，但老板赚钱跟他们这些员工有什么关系？见没有人回应自己的话，中年经理脸上有些挂不住，他眼珠子一转，立马改口说道：“这一次公司得到了发展的机会，在场的各位都是公司的元老，以后的工资全部翻倍。”只不过跟公司不是同一条心的员工，今天过后就自己离职吧。他很清楚，财帛动人心，没拿出足够的利益，想要让别人帮自己办事，那是根本不可能的。所以他狠狠心，决定给所有人的工资翻倍。他就不相信，在这样的诱惑下，还有人能够不动心。当然，为了避免有人浑水摸鱼，他还给了所有人一个大棒。果不其然，一听这话，一群人眼珠子转了转，全都站起来。几个女人立马虚情假意，开始劝叶诗雅：“诗雅啊，你看现在公司得到了机会。”经理也发善心给我们加工资了，你何苦跟经理过不去呢？就是不就是一份谅解书吗？人家有权有势，没有你的谅解书也能出来，你就做个顺水人情吗？
，赶紧的，别耽误我们赚钱啊！一群人起哄，想要逼迫叶诗雅写谅解书。然而叶诗雅不为所动，更别说现在，还有勤奋在他身边，成为他的依靠。叶诗雅摇摇头，他要是有本事，早就把他儿子捞出来了，怎么可能来这里找我要谅解书？不管你们怎么说，今天我也一定会辞职。这谅解书我也不可能写。叶诗雅的态度非常坚定，别人没经历过他的事情，当然也没资格劝他。有女人见叶诗雅不听劝。有些不耐烦了，不就是一点小事情吗？有什么想不开的？得饶人处且饶人啊！你这样做，以后会没朋友的。做人啊，别这么斤斤计较，会不开心的。听着这群人的话术，秦奋又忍不住笑起来。他忍不住拉着叶诗雅后退两步。叶诗雅有些疑惑的看着秦奋，不知道秦奋要干什么。秦奋看着叶诗雅，笑着说道：“离这种人远点，省得以后他被天打雷劈，波及到你。”听到这话，叶诗雅忍不住笑了笑。秦奋继续说道：“你别看他说的好听，你但凡占他一点便宜。”他都会计较好几年，天天明嘲暗讽。想到自己刚刚进公司时候的遭遇，叶诗雅深以为然，点点头。嗯，刚开始进公司的时候，我还不懂这些。他们说要请我吃饭，我就傻乎乎去了。结果后来他们天天追着我，问我什么时候回寝，我就不理解了。明明是他们主动要请我吃饭的，我为什么还要回寝啊？我也没想让他们请我呀，我不去，他们还说我不合群。叶诗雅说出自己刚刚进公司的时候的遭遇，听得勤奋连连点头。你知道就好。两个人的话让刚刚说话的几个人脸色都有些难看。一个女人忍不住说道。哪来的土包子，连这种人情世故都不懂？你不回请，我们凭什么请你吃饭啊？其他人跟着附和道：“就是就是，怎么可能让你们白占便宜？”勤奋懒得理会这群人，他看着孙秀英问道：“你想让你儿子出来？”孙秀英看着勤奋，反问道：“你是什么人？凭什么跟我说话？”他不认识勤奋，只不过看勤奋跟叶诗雅之间的亲密关系，让他有些不爽。他可记得孙小龙跟他说过，叶诗雅是孙小龙的女朋友。现在这个冒出来的男人又是谁？勤奋笑了笑，说道。我是天南广场的老板，你儿子就是我送进去的。你们家跟天南的合作协议也是我让人停止的。勤奋没有丝毫要隐瞒身份的想法，这话一说出来，在场的所有人都变了脸色。他们看着勤奋，眼神中带着不敢置信。眼前这个帅气的年轻人，居然是天南广场的老板。那他们刚刚的行为，岂不是彻底得罪了这个大佬？对于天南广场，他们作为云州市人，自然明白天南广场的地位，也知道作为天南广场的老板，勤奋有什么样的社会地位。可以说，他们在场的所有人加起来。都不配给勤奋提携。中年经理脸色更是难看，他没想到自己跪舔的女人居然只是天南广场的一个供应商，而得罪的人却是天南广场的老板，这可真是丢了西瓜捡芝麻。偏偏这个芝麻都还没捡到。一想到孙秀英刚刚说的话，中年经理的脸色更加难看。一个小小的供应商能够认识什么人？哪怕是仗着和天南广场的关系，能够认识一些官方的大人物，可天南广场的老板都在这里，一个供应商认识的大人物还能比天南广场的老板认识的人物更大？想到这里。中年经理后悔的想抽自己几个耳光，他聪明了一辈子，偏偏在这件事情上犯糊涂了。他现在只能期望孙秀英是真的厉害，他刚刚的殷勤没有白做。然而孙秀英一听这话，当即变了脸色，什么？就是你这个狗杂种，撕毁了我家的合同，还把我儿子送进去的？老娘跟你拼了！终于见到最大的仇人，孙秀英彻底失去理智，扑上来就要跟勤奋拼命。勤奋冷眼看着失去理智的孙秀英，没有动弹。就在孙秀英即将扑到勤奋身上的时候，一道身影突然出现在勤奋面前。一脚踢出，孙秀英整个人直接倒飞出去，接连撞翻了几个工位，躺在地上。蛇姐站在勤奋面前，表情漫不经心。第277章，我做个决定，你们公司滚。解决敌人之后，蛇姐再次离开。她是隐藏在暗中的保镖，要不是因为顾青鸾没到，勤奋本人没有出手的意思，她也不可能站出来。叶诗雅还是第一次见到蛇姐，她看向勤奋，眼神疑惑，不明白这个神出鬼没的女人是什么玩意儿。勤奋回了一个眼神，示意等会儿再说。叶诗雅乖乖点头。没有多问，勤奋点了根烟，看向躺在地上狼狈的孙秀英：“你儿子犯了强奸罪，自己把自己玩进去的，你不找人运作，来找我的麻烦，你是不是脑子有问题？”勤奋冷哼一声，他算是看出来了，蛇姐的评价没有丝毫问题。这个孙秀英就是没脑子的农村妇女，有钱之后只会溺爱孩子。如今孙小龙出了事情，他还是觉得孙小龙没有错，而是将过错归咎到其他人身上。他要是诚心诚意来道歉，装的可怜一点，说不定叶诗雅心软。真就写了谅解书，勤奋也不会多管闲事，大不了等孙小龙出来之后，再让叶清风安排人好好照顾一下。可偏偏孙秀英蛮不讲理，想要利用泼妇的优势，想要逼迫叶诗雅低头去写一封谅解书，这才造就了这样的结果。孙秀英听着勤奋的话，表情变得狰狞。我儿子没错，都是这个婊子，是个贱女人勾引他的。还有还有，你们肯定做局陷害他。我儿子是世界上最好的儿子，他肯定不会做这种事情，一定都是你们的错。听着两人之间的对话，周围不少人表情有些怪异。这要是在网络上。他们说不定真会跟孙秀英说出同样的话。受害者有罪论在网络上最盛行，也是键盘侠最喜欢用的论调。即使是现在，一个
。勤奋听到这话，瞥了那说话的女人一眼。那女人察觉到勤奋的目光，默默闭上嘴，不敢多说一句。这毕竟是现实当中，要是在网络上，她肯定还能说出更恶毒的话。可现在，她怕多说一句都会被勤奋记恨上。勤奋收回目光，她懒得和已经失去理智的孙秀英多说什么。青鸾，把她丢出去。还有刚刚说话的那个女人，勤奋冷漠开口，听着勤奋的话，在场的众人面面相觑。他们不知道勤奋在说谁，不过他们很快就知道了。顾青鸾脸色冷漠的从外面走进来，他走到还躺在地上的孙秀英面前，一只手抓着孙秀英就往外走。孙秀英身材肥胖，看起来足有一百七八十斤。顾青鸾看起来瘦瘦小小，估计可能都不到一百斤，结果居然轻松的拖着孙秀英往外走。孙秀英疯狂挣扎，却根本挣脱不了顾青鸾那只白嫩的小手。顾青鸾拖着孙秀英走到刚刚说话的那人面前，那女人被顾青鸾盯着，吓得浑身一抖。她看了看勤奋，又看看面前的顾青鸾，还在嘴硬：“你们这是干什么？我作为公民。”难道说句话都不行吗？谁给你们的权利这么做的？顾青鸾见这女人如此不识趣，也不客气，她直接伸手掐住这个女人的脖子，就拖着往外走，动作轻松，表情没有丝毫变化，看上去就跟掐着一只鸡没什么区别。顾青鸾的表现让整个公司里一群人全都战战兢兢，生怕呼吸声大一点都会被勤奋盯上。勤奋倒是懒得去看这两个人，跟孙秀英讲一遍道理，这是勤奋文明讲道理，但他不会说第二遍，直接让顾青鸾动手，这是勤奋的强势。好了，烦人的苍蝇走了。该解决你们的事情了。勤奋吐了个烟圈，看着在场的一群人，他想了想，问道：“蛇姐，这里是慕容家族的产业是吧？”蛇姐的声音从外面传来：“对，这里是慕容家族的一个小产业。”听到蛇姐的话，勤奋点点头。他看向满脸后悔的中年经理，问道：“我做个决定，你们这个公司从这里搬出去，没问题吧？”中年经理听着勤奋的话，张了张嘴，他很想说有问题，但他也明白他的答案根本不重要。至于勤奋到底认不认识慕容家族的人，中年总经理不知道。这不是他这种升斗小民能知道的事情。不管是天南广场的总经理，还是传说中的慕容家族，都是他接触不到的层次。勤奋既然都这么说了，那他这个小公司从这里被赶出去，就已经成为定局。他现在需要考虑的是，该怎么获得勤奋的原谅，然后去哪儿再找一个合适的办公地点。勤奋也确实没有听中年经理说话的意思。他说完就拿出手机，他找到慕容瑶的联系方式，发了个消息过去：“宝贝瑶瑶，我在某某大厦这边，把这里负责人的联系方式发给我。”慕容瑶那边不知道在干什么。不过仅仅一分钟的时间，就发过来一个电话和一个名字。慕容景涛，这是我远房的一个族叔，这个产业的负责人。慕容瑶不知道勤奋要干什么，他也不关心。这是我们慕容家族一个无关紧要的产业，你想怎么处理都行。慕容瑶第二条信息表明了慕容家族的态度。对于勤奋这位姑爷，慕容家族的容忍度很高。这个大厦每年能给慕容家族带来的收益不超过一千万，慕容家族当然不会在乎这一千万。看着慕容瑶的回复，勤奋露出笑容，他拨通了慕容景涛的电话，直接打开免提。电话很快接通，喂，是勤奋少爷吧？我是慕容景涛小姐，已经跟我说过了，你有任何吩咐，尽管说。慕容景涛的语气中带着恭敬，他只是慕容家族的一个远房分支，靠着血脉关系混口饭吃，自然对于主家的人非常讨好。他显然也清楚勤奋的身份，这位可是慕容家族的姑爷，本身的实力也深不可测。慕容景涛除非是疯了，不然怎么也不可能得罪这位爷。第278章，以其人之道还治其人之身。看到慕容景涛，猥琐的中年经理脸色更加苍白。他作为公司的老板，每年交租的时候都有机会见到这位慕容家族的大人物。当然，这个大人物是对他而言的，对于勤奋而言，这种家族边缘的小人物根本不值得在意。哪怕他是慕容家族的人，可对于小公司的老板，能够成为慕容家族的人已经是一种荣耀，更别说还能够为慕容家族做事，掌握一定的权利。因此，中年经理经常费尽心思想要巴结慕容景涛，却一直没有机会。然而现在，他怎么都巴结不上的慕容景涛，却恭恭敬敬站在勤奋身边。如此巨大的身份差距，让中年经理绝望。要是现在抽自己耳光就能让勤奋原谅，让叶诗雅原谅的话，他绝对不介意把自己抽成猪头。勤奋不知道中年经理心中的想法，哪怕是知道了，也只会一笑而过。如果后悔有用的话，这个世界上就不会有那么多的过错了。这个公司，你记录一下信息，直接赶出去吧。经济上的损失，你上报给慕容瑶，不会算在你的头上。勤奋处理着后续的事情，他不可能在这样的事情上莫名其妙欠下什么人情。毕竟以他的身份。如果欠下人情，最后偿还的因果就太大了。虽然没有什么人敢逼着他还人情，但能够不欠人情的时候，勤奋绝对不会欠下人情。慕容景涛张张嘴，但最终还是没有拒绝。好的，一切听您吩咐。他其实很想说，根本不用这么麻烦。这么一个小公司，就租了两个办公间，一年也就二十万而已，根本算不了什么。但架不住勤奋都这么说了，他也不敢违背勤奋的意思。见慕容景涛如此轻易就答应了勤奋的话，中年经理脸色更加难看。他辛辛苦苦。在这里租下了办公室，就是因为这里便宜，能够让他的公司开下去。换个地方未必就有这么便宜还宽敞的办公环境了。但提前把他们赶出去
，那就是慕容家族理亏，也违背了合同的约定，他也能拿到剩下的钱，再加上他手里的钱，换个地方开公司一样干。反正秦奋也没对他赶尽杀绝。不过就在他这么想的时候，秦奋继续说道：“记录一下这些人的身份信息，直接封杀任何公司和集团，胆敢录用这些人或者和这个公司合作，都是和我为敌。”秦奋不懂什么叫赶尽杀绝，当然不可能。这一句话就等于是对这个公司的绝杀。当然，真要说赶尽杀绝，也不至于。如果这家公司的实力足够雄厚，也可以对抗慕容集团以及勤奋旗下产业的封杀，或者他们可以直接换一个地方，再租一个办公室，从头再来。前提是这个公司愿意放弃自己好不容易在这里打拼下来的一切。慕容景涛自然没有任何意见，他不知道这家小公司是怎么得罪了勤奋这样的大少爷，但这不重要，谁会在乎一个小公司的死活呢？哪怕是这个小公司的背后还有不少人等着吃饭，就指望着工资，但勤奋不在乎，慕容家族也不会在乎，那些竞争对手更不会在乎。这个公司满打满算加起来也不过才二三十人，没有人会为了这么小的一个公司而跟勤奋以及慕容世家作对。当然，有实力的人也不会看得上这么一个小公司。慕容景涛自然将勤奋的吩咐全部记下来。至于该怎么做，为什么要这么做，不重要，他只是一个工具人，老老实实执行上面人的命令就好。如果说前面勤奋的命令只是让这个公司没有了活路，后面的命令就是让这个公司的所有人都没了活路。原本还抱着事不关己的态度，准备一言不发、悄悄辞职的人。此时眼睛都红了，勤奋的话等于是断绝了他们的活路，这让他们无法接受。你怎么能这么做？我们有做错了什么？有人不服气，大声质问，其他人跟着站出来。就是，我们又帮不了叶诗雅什么，你凭什么惩罚我们？你要惩罚，惩罚总经理就行了，凭什么还要针对我们？你怎么能这么小心眼？一群人全都不服了。要是事情跟他们没关系，他们当然不会多说什么。但现在事情已经跟他们有关系了，而且关系到他们以后的工作，他们当然不乐意了。勤奋只是瞥了他们一眼，冷笑一声，这跟我有什么关系？反正倒霉的是你们，这不就是你们刚刚的想法吗？现在我也是这样想的，倒霉的又不是我，你们生气，你们愤怒，关我什么事？勤奋真的太懂什么叫做以其人之道还治其人之身，他简单的几句话就让在场所有的人全都破防，一群人怒视着勤奋，却不知道该说什么。他们刚刚确实是这样的想法，如今报应出现在他们的身上，他们似乎也没什么好说的。更重要的是，他们也没有任何反抗勤奋的资本，找人帮忙。他们的身份和地位，能找到什么人能够让勤奋改变主意？换个工作，这也没有任何意义。以勤奋的能力，可以让所有的公司都拉黑他们。这样被封杀，他们以后在云州市恐怕根本找不到合适的工作。虽然说云州市还有一些公司根本不需要给勤奋和慕容家族面子，但以他们的能力，也根本接触不到这样的公司。如果不去那些公司，以他们的能力，也只能去当一些小商小贩。说不定这样的工作都会遭遇到勤奋的针对。可以说，勤奋真的没打算给他们活路，但勤奋的行为偏偏还是完全合理合法的。封杀这样的行为本来就是建立在绝对的实力和权力上面，没有任何违规的地方，这让一群人心中憋屈，却不知道该怎么办才好。勤奋才懒得理会这群人心中的想法。叶诗雅站在一旁，也没有劝勤奋的意思。第279章，叶诗雅的过去想法。虽然叶诗雅跟勤奋认识的时间不长，但也看得出，勤奋不是一个会轻易因为别人而改变决定的人，哪怕这个人是他的女人。当然，要是关系到勤奋女人的生命安全，或者说他们强烈要求勤奋改变一个决定，勤奋也会好好考虑一下。但这种小事情，指望叶诗雅一个人改变勤奋的决定，显然不现实。而且叶诗雅自己都不知道为什么要给这些人求情，就为了这些年的相处。但叶诗雅跟这些人还真没什么感情，绝大多数人叶诗雅都只知道名字。几年下来，除了工作上的交流，私下里的对话，恐怕连一夜聊天记录都没有。叶诗雅也仅仅只是对这个工作了几年的地方有点感情，但这点感情也随着一群人的冷漠对待烟消云散。要是这群人有良心，刚刚在叶诗雅被为难的时候站出来说两句好话。哪怕是没有任何用，勤奋也不可能这么对付他们。很好，看来你们都没什么意见了。祝你们好运。勤奋打了个响指，笑着看向众人。这个响指如同一个巴掌抽在众人的脸上，众人敢怒不敢言，只能眼睁睁看着勤奋带着叶诗雅离去。走出公司之后，叶诗雅才问道：“你有必要做到这种程度吗？”叶诗雅心中有些不解。如果只是单纯为了给他出气，勤奋的行为似乎有些太过小题大做了。刚刚是在公司，叶诗雅不好多问。如今走出公司，叶诗雅终于能够说出心中的疑惑。勤奋看向叶诗雅，露出笑容。这有什么？让你不开心的公司，当然就没有存在的必要了。而且这样的公司，我这次铲除之后，也可以避免有人继续来这里受欺负，也算是我做了一件好事吧。勤奋并没有觉得小题大做，不管是什么样的敌人，勤奋一向习惯斩草除根。这要是放在人命如草的年代，这个公司的所有人，没有人能活着离开这里。他们或许应该庆幸，是这个和平的年代救了他们一命。见勤奋这么说，叶诗雅摇摇头，笑了笑。不管怎么说，这也是勤奋在乎他的表现。叶诗雅当然不会生气，她只是觉得这样做太麻烦了，浪费了那么多的人力物力，只为了封杀这么几个普通人。不过事情都已经发生，她当然不会马后炮。接下来
你准备做什么？换一份工作吗？”两人走进电梯，勤奋问道。叶诗雅想了想，摇摇头，暂时没有考虑好，可能短时间内不会考虑工作的事情了。以我的学历和能力，估计也没有什么公司愿意接受我，除非我去你的公司工作。勤奋还一直没有询问过叶诗雅的学历，听到叶诗雅这么说，才问道：“你的学历？你是什么学历？”勤奋有些好奇。叶诗雅眨眨眼，说道：“我是高中学历啊，我没跟你说过吗？”他还以为自己都跟勤奋说过，勤奋摇摇头：“你什么时候说了？你高中学历是因为要照顾诗诗，所以没去上。”勤奋大概猜到是怎么回事，毕竟叶诗雅这些年一直带着叶诗诗，想要将一个女孩抚养大需要很多钱，指望叶诗雅一个女人一边上学一边赚钱，还要赚到足够两个人上学的钱，明显不现实。所以叶诗雅应该是高中毕业之后就放弃学业出来工作，这样才能养活两个人。叶诗雅听到勤奋的猜测，点点头：“嗯，我很早就为了照顾诗诗辍学。”毕竟一边上学一边工作，根本赚不到钱。等诗诗上大学的时候，我正好大学毕业，到时候再想找到合适的工作供诗诗上大学，更加不可能。更别说我们姐妹两个，日常生活本身就是一笔很大的开销，所以这也是没办法的事情。叶诗雅的语气很平静，仿佛在说别人的故事。勤奋知道，叶诗雅也并没有因为这件事情而埋怨什么，她早就已经坦然接受了自己的命运。所以你想继续自己的学业？勤奋有些好奇，问道。如果叶诗雅真的想继续上学，勤奋也并非没有办法。稍微花点钱，找找人，让叶诗雅直接免试进入云州大学也轻而易举。哪怕叶诗雅想要从高中重新开始，勤奋也并非没有办法。只不过叶诗雅一个成年人去跟一群小孩当同学，听起来好像怪怪的。勤奋之所以这么猜测，也是正好谈到了学历的事情。叶诗雅摇摇头，不了，对我来说，学历本来就没什么用处，更别说现在还成了你的女人。不过这段时间，我也要开始寻找一些自己感兴趣的东西，开始学习。虽然说没有大学毕业证。但我也不能让自己的能力落后别人。叶诗雅很明白现在自己的定位，有了勤奋的帮助，她和叶诗诗姐妹两个现在已经不需要为了金钱辛苦，可以去做自己想做的事情，好好规划自己的未来。叶诗雅自然也要开始为自己打算。原本这样的事情，她准备等叶诗诗结婚之后再考虑。现在，她可以提前开始考虑。对于叶诗雅的想法，勤奋表示赞同。你能这么想，我很开心。如果你有什么想法，可以跟我说，去问问其他人也行。勤奋所说的其他人，自然是秦家夫人群里的女人们。这些女人。最基本都是大学学历，还有几个人早就踏入社会，阅历丰富。一两个人给出的建议或许还会偏颇，但这么多人一起给建议，总会有些用处。听着勤奋的提议，叶诗雅点点头，她也确实准备这么做。好，我知道了，晚上一起回家吧。要是方便的话，你也可以带几个姐妹过来，人多也能热闹一点，正好可以让我们线下碰个面。叶诗雅说着，瞥了勤奋一眼，心里想的却是秦家夫人群。第280章，幼稚的报复，罪魁祸首是。一开始进群的时候，叶诗雅心里是拒绝的。毕竟这实在是太荒唐了。秦家夫人群，勤奋这到底是有多少女人？叶诗雅感觉自己好像受到了欺骗。虽然勤奋一直没说过她没有女朋友，只不过进群之后，群里的姐妹说话又好听，长得也漂亮，也都很善良。第一次有这么多朋友的叶诗雅，逐渐沦陷其中，感受到了姐妹多的快乐。再加上勤奋确实是说服了她，叶诗雅也就不再计较姐妹群的事情。只不过群里的姐妹们还真没有线下怎么碰过面，几个线下见过面的，也都是在一个地方工作。或者之前认识，勤奋一听这话也有些尴尬，摸了摸鼻子，这个呀，要不你问问，愿意过来的我就去接一下，不想过来的就算了。勤奋直接将麻烦扔回来，他估计应该是没有几个人愿意过来，毕竟叶诗雅的家里空间也不怎么大，单纯吃饭聊天的话，不到十个人还勉强做得开，但要是不单纯的话，四五个人已经是极限，毕竟那本来就是一个普通的两居室，足够叶诗诗姐妹的日常生活，想干点其他的，肯定空间不够。勤奋倒是也考虑过。让姑娘们搬进云端心愿别墅，毕竟那边的空间足够大，但也仅仅只是想了想就放弃了。云端心愿的别墅空间确实够大，但想要容纳十几个人还是够呛。别墅的空间大，但充足的空间是为了给居住者更好、更完善的享受，不是为了让房主开旅馆。当然不可能有那么多的空闲房间。要是说一个房间住四五个人，那肯定是足够了。不过一个房间住四五个人更没必要。至于说少去几个人，勤奋还真不好意思这么说，都是自己的女朋友，只让部分人享受云端心愿别墅的奢华生活。其他人怎么办？哪怕是他们不介意，勤奋也不满意。至于买下周围的其他别墅，勤奋倒是也想过，但除了一号别墅之外，其他别墅的条件都有点差距。对于勤奋这种喜欢一碗水端平的人来说，他无法接受这样的差距，所以他暂时按兵不动，等待庄园装修完。等庄园装修好之后，他就可以让所有人去庄园居住。到时候房间足够，所有人也都能享受到最好的物质条件。勤奋晚上也可以翻牌子，或者干脆辛苦一点，尽量雨露均沾，这才是勤奋想要的生活。听着勤奋的话，叶诗雅翻了个白眼，也没好意思在群里说这个话。虽然已经接受了姐妹们的存在，但真要是面对面，特别是勤奋还在场的情况下，叶诗雅想想都会觉得尴尬。不管是当着姐妹们的面和勤奋亲热，还是看着其他姐妹和勤奋亲热。
，所以避免尴尬的最好方法就是尽量不让勤奋在场。只要勤奋不在场，就没有人会跟勤奋亲热，当然也就可以不尴尬。当然，按照以往的惯例，叶诗雅在群里汇报情况。叶诗雅，今天晚上勤奋去我那里。姐妹们，群里的女人们立马冒出来，表示收到。白天的时候，他们基本不会讨论勤奋的去向，不会管勤奋在做什么。但晚上，他们还是会互相通气，了解勤奋的位置。这样做当然不是为了监视勤奋，只是单纯的了解情况而已。收好手机，两人正好走出电梯。蛇姐站在电梯外，看着两人说道：“老板，发生了一点意外。”勤奋听到这话，停下脚步，表情平静。什么意外？值得蛇姐专门跑过来告诉他的，恐怕不是小事情。蛇姐倒是很淡定，她指了指不远处的人群：“你的车被砸了。”勤奋看着那群人，沉默了一下。所以那群人是在看热闹。他的车被砸了，但却有一群人围在那里。勤奋自然猜得到这群人在干什么。蛇姐点点头，证实了勤奋的猜想。嗯。毕竟是云州市第一辆被砸的劳斯莱斯，他们很好奇。蛇姐的语气很平静，虽然说被砸的是劳斯莱斯，但对于蛇姐来说依然是小场面。在国外的时候，她见过的场面比这大多了。这算什么？勤奋有些无语，他也懒得凑过去看情况了，带着两人走到一边。车子怎么样？还能开吗？他也不在乎车子被砸。虽然说是云州市第一辆库里南，可说到底也只是一辆车。勤奋自然不会放在心上。蛇姐笑了笑，说道：“开自然是能开，只不过会有点漏风。”四处漏风，一听这话，勤奋也大概知道车子的受损情况，估计车身都被砸烂了。好好一辆车被这么对待，勤奋也有些无语，是谁干的？这么幼稚？勤奋将这种报复手段评价为幼稚，因为这种报复没有任何意义，让勤奋损失钱财。勤奋也不在乎这点钱，而且抓到幕后主使后，勤奋有的是手段将这笔钱赚回来，经济上根本不会有损失。丢面子，抓到动手的人之后，丢面子的就不是勤奋，而是动手的人。双方交手可以玩各种阴谋诡计，也可以堂堂正正以绝对的实力碾压，去偷偷摸摸砸车算什么意思？小孩子过家家吗？幼稚！哈哈哈，你说的太对了。蛇姐听到勤奋的评价，愣了一下，突然大笑起来。笑完，她才说道：“是孙秀英那个女人，青鸾已经去抓人了。”一听是孙秀英这个女人，勤奋就不觉得奇怪了。这种没脑子还很幼稚的报复，也就只有孙秀英能干得出来。其他人，包括东方祥和南宫少，真想对付他。估计会在他的车里动手脚，让他出个车祸什么的。简单直接一点，也会直接找个替死鬼，开个失控大货车，准备撞死他。砸车这种报复，真不是有脑子的人能干出来的事情。还真是这个女人。勤奋无奈摇头，这种报复除了让他有点恶心之外，毫无用处。他拿出手机，找到 Mac 豪车俱乐部的老杨的电话。第281章，嘴硬的孙秀英身材爆炸。Mac 豪车俱乐部，勤奋自从提了库里南之后，就再也没去过。要不是现在需要用车。他也不会想到老杨这位杨总在勤奋这边连个全名都没留下来。电话接通，杨总的声音从那边传来：“秦总，我是老杨，你有什么吩咐？”勤奋没跟老杨客气，说道：“我给你发个位置，你给我送一辆劳斯莱斯过来，办理好手续，顺便再把我这边这辆库里南开回去，送去维修，费用直接从俱乐部扣除。”老杨那边顿了一下，似乎在消化勤奋所说的话。“好的，我知道了，马上到。”听到老杨的回答，勤奋挂断电话，他将现在的地址发了过去。这就是有钱的好处，哪怕是库里南被人砸坏不能开，勤奋也随时可以调一辆劳斯莱斯过来。只要是云州市有的车，他基本都能调过来。所以勤奋才会说把他的车砸了，除了让他恶心之外，根本没有任何意义。当然，这件事情也给勤奋一个提醒：别人要是对他的车动手，他还真不好防范。这种事情本来就是顾青鸾和蛇姐在负责。地址发过去后，老杨回复道：“ 1 5分钟就到，您请稍等。”勤奋自然不着急，站在那里安心等待老杨的到来。没一会儿，顾青鸾先回来了。手里还提着孙秀英这个女人，这个女人似乎还不清楚自己做了什么，在努力挣扎。你抓我干什么？我告诉你，你这是犯法的，赶紧放开我！我上面有人，我要让人把你们都抓起来。他当然认识顾青鸾，虽然不知道顾青鸾的名字，却知道这是勤奋的保镖，而且他才刚刚砸了勤奋的车，一转眼就被抓住了。他也大概知道是为什么被抓回来。再次见到勤奋，孙秀英眼珠子转了转，看起来似乎有些心虚。顾青鸾提着孙秀英走到勤奋面前，直接将孙秀英丢在地上。哎呦！孙秀英被这么粗暴的对待，惨叫了一声。这边的动静自然也引来了周围人的注意。毕竟一个漂亮的少女提着一个中年妇女，这组合不管怎么看都很奇怪。有好心人已经帮忙报警。勤奋看着趴在地上的孙秀英，眼神冷漠。孙秀英，你砸我的车，可想过怎么赔偿？孙秀英从地上爬起来，拍了拍身上的灰尘，她冷哼一声，梗着脖子：“谁说是我砸的？你有什么证据？我告诉你，污蔑人可是要犯罪的。而且，你这么对待我，我已经可以报警抓你了。”我劝你赶紧把我放了，不然我可不跟你客气。孙秀英似乎笃定勤奋拿不出证据，这让勤奋很无语。不说蛇姐和顾青鸾手上必然有证据。
，光是这个大楼周围明晃晃的监控摄像头就摆在那里。勤奋这么贵的车，自然也停在最显眼的地方，周围估计都能找到不少目击证人。孙秀英是怎么笃定没有证据的？而且这孙秀英也是奇葩，一口一个勤奋在犯罪，却没想过自己做的事情也是在犯罪。勤奋摇摇头，懒得跟他多说。等会儿我的车行老板过来，他会告诉你需要赔偿多少钱的。当然，如果你需要证据，我也可以让人去提取证据。至于你想的报警。你看，警察已经来了。勤奋并不忌讳和警察接触，毕竟他是守法公民，每个月缴纳的税负可以说能养活不少人。他的那些公司加上集团，每个月交税都超过百万，可以说是云州市的交税大户。云州市官方当然也不会为难这么一个大老板。警方很快就到了，只是出乎勤奋意料的是，警方带队的人居然是一个女警，而且还是一个身材非常火爆的女警，能被勤奋称为身材火爆，可见这个女警的身材有多爆炸。勤奋看着这个女警走过来。都忍不住担心女警的警服会承受不住巨大的压力，如此巨大的压力，应该让她这样的社会好青年来承受，怎么能交给一件衣服来承担呢？勤奋只是心里想想，但表情却很平静。女警带着人走过来，敬了个礼：“你们好，是你们报警的吗？”在场的人当中，除了围着一辆车的一群人之外，就这里的一群人比较显眼，而且这边也确实是像是有争吵的样子。勤奋点点头，不知道是谁报的警，但应该是我们的事情。勤奋才刚说完，孙秀英就连忙说道：“小姑娘，我要报警。”他们非法囚禁我，刚刚这个女人居然直接把我抓回来了，而且他们还污蔑我，你可要帮我做主啊！孙秀英说的声泪俱下，不知道的还真以为她是被污蔑的。勤奋看着演技精湛的孙秀英，有些无语，这样精湛的演技，他都想把孙秀英招到他的娱乐公司里。要是能够一直保持这么精湛的演技，以后说不定能拿个影后呢。女警听着孙秀英的话，忍不住皱眉，她看向勤奋，问道：“你呢？你有什么想说的吗？”作为警察，他当然不会相信孙秀英的一面之词，更何况……勤奋的容貌也让这个女警有些好感。勤奋指着不远处被围观的车子：“我的车被他砸了，所以我让人把他抓回来，方便交给你们处理，省得他跑了之后，你们抓人还要花费时间。”几个警员顺着勤奋指着的方向看去，透过人群看到了被围在中间那辆车，一辆银黑色双拼的车。女警看了一眼，收回目光，她对身后的警员说道：“去个人，检查一下情况。”孙秀英一听这话，有些慌了，她连忙说道：“他胡说，我就是一个普通人，怎么可能砸他的车呢？”他在污蔑我。勤奋见孙秀英到现在还在狡辩，也有些无语。他摇摇头，说道：“这个大厦的监控，还有我的保镖手里都有证据。那些围观的人群当中，估计也能找到目击证人。”第282章，证据确凿。女警的怀疑，勤奋信心十足，他就不相信，在这种地方还能找不到目击证人。哪怕是真的找不到目击证人，勤奋也不在乎。他真要是下定决心收拾孙秀英，孙秀英在外面反而更方便他动手。女警皱着眉头。听着两人的辩论，从理智上，他当然更相信勤奋所说的话。而且这种事情，勤奋也不至于说谎。相反，是孙秀英一口一个勤奋在污蔑他，却没有任何证据可以证明自己的无辜。现代办案是要讲究证据和法律的，哪怕是无辜的人，也要出具证据证明自己不在场。孙秀英显然不可能提供这样的证据。很快，去查看情况的警员就回来了。他刚刚过去那一趟，也让周围的围观群众散去了一些，但依然有不少人逗留。毕竟看热闹是人类的天性，而且。警察也没赶人，他们当然会继续留在这里。现场亲眼见证警察办案，可比在外面看过瘾多了。女警员看向回来的警员，问道：“情况如何？”小警员点点头，说道：“被砸坏的是一辆劳斯莱斯库里南。鉴于这是我们云州市第一次出现这种车被砸坏的情况，所以暂时没法定价，需要通知专业机构过来。另外，我询问了几个围观的群众，有人说就是这个女人刚刚砸的，砸完就跑。”小警员说着，看了一眼孙秀英，事情毕竟才刚刚发生不久，围观人群当中。还真有目击证人。孙秀英一听这话，脸色一变，她连忙说道：“他们在胡说，他们一定是被勤奋收买了，说假话。我就是一个女人，怎么可能砸车？他们在说假话。”孙秀英妄图凭借自己的一张嘴就改变结局。然而，现在可是讲究证据的时代，这样的事情可不是他一句话就能颠倒黑白的。女警员点点头，没有理会孙秀英：“你再去大楼里调查一下监控视频。”她对小警员说道。小警员点点头，转身走进大楼。女警员又看向勤奋身边的顾青鸾和蛇姐。作为一名优秀的警员，她能够从这两人身上感受到威胁。你刚刚说他们是你的保镖？女警员看向勤奋，她眼神中有些好奇。保镖她也不是没见过，但这么漂亮的女保镖还是两个，她真没见过。勤奋点点头，是的，他们都是我的保镖。你们把证据交给这位美女警官吧。勤奋后面那句话是对顾青鸾和蛇姐说的。顾青鸾往前一步，拿出手机，找到自己刚刚录制的视频。在孙秀英砸车的时候，她就在场。却没有阻止，因为勤奋说过要解决孙秀英，他当然不会阻止孙秀英犯罪。要不是不想让这件事情变成栽赃陷害，他都恨不得给孙秀英一个炸弹，让他直接把这辆车炸了。
，但是他也知道这种事情是根本不可能的，哪怕是他，也很难制作出那么有效果的炸弹。见故青鸾轻而易举拿出手机，找到视频，女警沉默了一下，这一切都太有针对性了。孙秀英砸了勤奋的车，结果还没跑远就被抓回来。勤奋的保镖手里还有拍摄的视频，证据太充足了，充足到他现在就可以根据法律对孙秀英进行判罚。但这样的情况反而让他更加小心谨慎，说不定这是一个栽赃陷害呢。女警没有说出自己心里的想法，她看了一眼视频，视频就在附近拍摄的，只是一眼，女警就能找到顾青鸾拍摄视频的地点。按照这个拍摄角度和距离，再加上顾青鸾是勤奋的保镖，她绝对有能力阻止孙秀英砸车。但顾青鸾的做法却是拍摄视频。而并非阻止。女警想到这里，看了顾青鸾一眼。顾青鸾脸色平静，对于女警的目光没有丝毫反应。女警收回目光，继续看视频。因为拍摄距离非常近，视频当中甚至能够听到孙秀英口中在说话：“小混蛋，狗杂种，狗娘养的，让你陷害我儿子，老娘今天就砸你的车！我倒要看看你能把老娘怎么样！”狗杂种！孙秀英拿着不知道从哪儿找来的铁锤，一边砸一边骂，骂声相当难听，充满侮辱性。勤奋表情平静，仿佛骂的不是他一样。根据这些骂人的话，我想我应该可以再提起一项侮辱罪的诉讼吧。哦，还有污蔑。勤奋脸色虽然平静，但说出的话明显要让孙秀英再也没有任何翻身余地。女警点点头。如果你所说的情况属实，确实可以。她看完视频，将手机还给顾青鸾。她所说的陷害她儿子是什么情况？女警已经不想跟孙秀英进行任何无效沟通。反正这样的交流，等到了局里还要进行很多次。勤奋摊了摊手。孙小龙，他的儿子是孙小龙，因为企图强奸和迷奸，被我送进去了。他心中不满，认为是我污蔑他儿子，所以报复我。勤奋语气依然平静。女警听到这话，点点头，看向孙秀英。孙秀英脸色已经非常难看，她怎么都没想到自己砸车的时候，这个漂亮的女人就站在一旁拍摄视频。她甚至根本没有注意到。不过听到勤奋的话，她下意识反驳：“你胡说！我儿子那么乖巧懂事，怎么可能做这种事情？一定是你们污蔑我儿子！我要为我儿子讨回公道。”勤奋听到这话，只是笑了笑，懒得反驳。这件事情。当然有算计的成分在其中，但根本原因还是孙小龙自身图谋不轨。勤奋可没按着孙小龙的手，让他给叶诗雅下药。好了，事情我已经知道了，麻烦你们跟我走一趟吧。女警打断孙秀英的咆哮，这件事情她当然也知道，而且现在案件已经非常明了清晰，甚至都没有把所有人带回去的必要。但女警就是觉得这件事情太过巧合，因此决定将勤奋也带回去。第283章，叶诗雅的怒对吗？吴星宇，女警的话让勤奋皱了皱眉，我也要跟你回去。他没想到。这件事情都已经这么清晰明了，女警还要把他也带回去。没错，这件事情中还有一点，我需要跟你好好确认。当然，你可以请律师，毕竟能开得起劳斯莱斯。我相信你有这样的能力。女警看着勤奋，丝毫不退让。勤奋摇摇头，他不知道这个女人到底是较真，还是对他有恶感。但他不介意跟警方接触，不代表他就愿意跟警方一起回去，更别说还是坐警车一起。等会儿吧，我让人过来给我送车。他应该快到了。即使是面对警方，勤奋也没有丝毫退让。反正他是良好市民，没有丝毫违法犯罪的情况出现，更何况这件事情上，他还是受害人，他更加没有理由受到限制。女警一听这话，有些不满：“你这是在妨碍公务！不要以为你有钱就可以抗拒执法。”女警的话已经有些严重，勤奋看着女警，表情也变得冷漠下来。蛇姐和顾青鸾察觉到气氛的严肃，也往前一步。只要勤奋一声令下，他们也不介意直接跟警方动手。一直没有说话的叶诗雅突然往前一步，开口说道：“这位警官，你为什么要带我男朋友回去？”希望你能给出一个合理的理由。叶诗雅突如其来的举动，让现场紧张的气氛稍微缓和了一些。女警看着叶诗雅，表情缓和下来。她的严肃只是针对勤奋，因为你的男朋友涉嫌诬陷，我怀疑这件事情是他一手操纵，所以想请他回去调查一下。女警丝毫不怀疑自己的直觉，毕竟顾青鸾现场直拍视频作为证据，这太假了。勤奋一听这话，忍不住笑起来。原来就因为这个，女警就要抓他，这可真有意思。不过他没开口，因为他想说的话，叶诗雅替他说了。这位警官。请注意你的言辞。从法律意义上讲，你这样的说辞也构成污蔑。作为执法者，你所说的一切都应该有证据，并且证据具有明确指向性。如果只是怀疑，那么按照法律标准，应该要做到疑罪从无。更何况这件事情从头到尾都只有你的个人怀疑。我有理由怀疑你是对我男朋友有成见，因此故意为难我的男朋友。叶诗雅兰在勤奋面前，面对女警能言善辩，女警无言以对。毕竟叶诗雅说的没有任何错误，在没有任何证据的情况下，她也没办法把勤奋带走。毕竟勤奋现在的身份是受害者，更何况他刚刚对勤奋的怀疑确实是有点牵强，哪怕是他自己都没法说服自己，更别说是说服别人。见女警沉默，叶诗雅也放缓了语气：“这件事情我们会请律师进行全程跟进，最后的结果我们也会持续关注。但现在证据确凿，你不提赔偿，也不提对孙秀英的判罚。”
却执意要将勤奋带回去。我是不是可以理解为你对勤奋有私仇？叶诗雅说着，看向女警胸前的执法记录仪。警官，执法记录仪可还开着？你别犯傻。女警依然无言以对，就像叶诗雅说得，现在执法记录仪还开着，她如果强行要将勤奋带回去，勤奋要是真有什么问题也就罢了，但要是没问题，勤奋还非要计较这次的事情，女警估计要惨了。叶诗雅的一番话。让女警官不得不打消了将勤奋带回去的想法，好吧，那我就在警局里等着各位的到来了。女警有些不甘心，但也不敢继续勉强。勤奋笑了笑，说道：“如果没有必要，还请不要打扰我的时间，毕竟我每天都很忙。我觉得你应该明白我的意思，我努力工作才能给云州贡献更多的税收。”勤奋直接说出了“税收”这两个字，女警也确实听明白了勤奋的意思。我明白了，那加个好友吧，如果有什么事情，我也会第一时间通知你。女警走上前，表情倒是缓和了不少。不谈这件事情，勤奋确实是云州市的交税大户，对于云州市也确实是有很大的贡献，所以女警也没有什么为难勤奋的意思。正式介绍一下吧，我叫武星宇，勤奋先生，以后还请多多配合我的工作，希望别让我太难做。武星宇自我介绍了一下，他显然已经明白，硬来是行不通了，所以他选择来软的，就冲勤奋身边的那些美女，他不相信勤奋会不接这个话题。勤奋眼神闪烁了一下，他看得出武星宇的意思，但这不代表他就会介意，毕竟武星宇确实是一个美女。而且身材非常爆炸，勤奋对于这样的美女没有任何拒绝能力。好，不过我话已经说明白了，如果不是什么要紧的事情，还请不要打扰我的时间。我作为一个守法公民，还是很愿意配合警方办案的。勤奋表明了自己的立场，他肯定是愿意配合警方办案的，但前提是不会影响自己的事情。而且说白了，他不会接受任何没有任何理由的传讯。吴星宇愣了一下，心中有些不爽，毕竟勤奋的态度跟不配合没什么区别。人家都已经说明白了，没有什么重要的事情。不会接受任何询问和传讯，那什么才是重要的事情？不过明面上，吴星宇也不敢跟勤奋闹翻。好的，我明白了。吴星宇深深看了勤奋一眼，带队转身离去。勤奋同样收回目光，告诉吉雨欣，安排律师团队负责这件事情。勤奋看了一眼顾青鸾，吩咐道：“顾青鸾点点头，开始发消息。他在群里的好处就已经体现出来了，那就是有什么事情可以直接在群里通知姑娘们。当然，很多公司的负责人都不在群里。”不过顾青鸾也有这些负责人的联系方式。现在的顾青鸾已经不仅仅是勤奋的司机和保镖们。第284章，秦大老板的车被人砸了。将勤奋吩咐的事情办好之后，顾青鸾收回手机。老杨也从外面跑过来，脸上还带着汗水。老板，车已经给您送来了。老杨态度非常恭敬。勤奋点点头，问道：“库里南，你准备怎么办？”老杨连忙说道：“这车想要修理，我只能送到原厂去修理，大概需要一两个月的时间。他毕竟是俱乐部的总经理，对于这方面的业务非常熟悉。”虽然说这是云州市第一辆库里南，但他对于这种事情非常熟悉，自然知道该怎么做。勤奋点点头，这毕竟是他买的第一辆库里南。虽然说这段时间确实是有些开腻了，嗯，你送回去修吧。需要什么钱，直接从俱乐部拿，不够再跟我说。修好之后就先放在俱乐部吧。勤奋现在对于库里南没什么兴趣，换一辆劳斯莱斯也算是一个新奇的体验。好的，这是新车的钥匙，您收好。老杨乖乖点头。勤奋看了一眼，将交给顾青鸾。顾青鸾将钥匙收好。他感觉自己现在不仅仅是勤奋的保镖和司机，还像是勤奋的秘书。勤奋有什么事情，基本都是告诉顾青鸾，顾青鸾去帮勤奋处理。刚刚警方的话，你也应该听到了吧？勤奋看向老杨，老杨点点头，表情变得严肃起来。老板，需要帮忙去找一些专业的律师团队吗？我这边也有认识的人，您放心，这件事情我们一定帮您利益最大化。这可是云州市第一辆库里南，光是赔偿就是一个天文数字。而且勤奋的身份摆在那里，对于云州市的贡献摆在那里。砸了车的孙秀英。肯定要赔个倾家荡产。至于警方刚刚的态度，也让他很生气。他不是没有接触过官方的人物，可是这些人在跟他讲话的时候，都会客客气气。现在一个小女警，现在就敢甩他老板的脸色，谁给他的胆子？所以老杨要找律师，不仅仅是为了解决孙秀英的事情，同样也是为了给老板讨回一个公道。勤奋摇摇头，算了，没必要跟一个小姑娘过不去。而且真要是闹得大家都不开心，后面说不定还会出现什么意外情况。先这样吧。勤奋没打算为难武星宇，虽然武星宇刚刚的态度确实不怎么样，但要是为了这么一点事情去为难一个小姑娘，以后这件事情估计也会成为勤奋的黑点。勤奋没必要为了一时的爽快去为难一个小姑娘。好的，老板。老杨点点头，他最大的优点就是懂事听话，勤奋说什么他就听什么，绝对不会去做什么多余的事情。叶诗雅也说道：“你要是真的生气，可以跟他直接明说。我看得出他其实没什么坏心思，只是对于这件事情太怀疑了。”叶诗雅心里其实也怀疑，毕竟刚刚顾青鸾拿出来的录像。太怪了，就站在孙秀英不远处拍摄视频，也不阻止孙秀英。这怎么看都是故意陷害，但偏偏这件事情还真不是故意陷害。叶诗雅不了解顾青鸾，但也大概知道顾青鸾作为勤奋的保镖，一定有自己的过人之处。而且以勤奋的身份地位
，也不至于专门去陷害一个女人。叶诗雅也不算是帮我心雨说好话，只是不想让秦奋那么生气。其实秦奋也没生气，放心吧，我没有生气，只是对这个女人有些不满。秦奋摇摇头，他现在的心思全都放在四大家族的身上，其他的事情对于秦奋来说都不重要。这一次，要不是这个女人突然冒出来，秦奋也不可能专门跑过来。至于拍摄到孙秀英砸车的事情，真的是一件意外之喜。秦奋没想收拾孙秀英，只是想把她赶走了事。毕竟专门去跟一个老妇女计较，秦奋觉得真没必要掉价。但他没想到，这个孙秀英反而自己作死。我已经安排人去处理这件事情了，我们先回去吧。秦奋不想过多理会这件事情。叶诗雅点点头，跟着秦奋离开。顾青鸾立马去开车，老杨则去安排事情。与此同时，吉雨欣也在群里冒头：“什么情况？秦大老板的车被人砸了。”其他人看到吉雨欣的消息，也跟着跑出来。不知道啊，具体怎么回事？好像是在叶诗雅那边，具体情况不知道。不过相信秦奋应该能解决，群里没有人会担心这种事情。毕竟在秦奋身边可是有顾青鸾作为保镖，他们对于顾青鸾非常信任。此时能够帮他们解释情况的顾青鸾在开车，当然没有时间解释。刚刚进群的蛇姐冒出来，蛇姐，情况也很简单，秦老板将孙小龙送进去，当妈的不爽，想要过来闹事，闹不过，生气，砸车，现在被抓走了。蛇姐对于群里的女人们早就有所了解，毕竟这都是秦奋的女人，也算是他们需要保护的对象。只不过秦奋似乎对于自己的女人非常在乎。占有欲也很强，根本不让那些男保镖过去保护，只允许他们身边出现女保镖。所以现在公司里女保镖的数量很多，只不过女保镖本身数量就稀少，想要培养出色合格的女保镖也不容易。所以现在公司里的女保镖很多都是从军队退役下来，本身有些实力。蛇姐的突然出现引起了不少人的注意。袁玉婷，蛇姐，你是什么时候进群的？我怎么都没注意过？群里就二十个左右的姐妹，袁玉婷不敢说全都认识，但绝大多数都叫得上名字。也都聊过天，蛇姐好像还真不知道是什么进来的。蛇姐，哎呀，我是秦老板的新保镖，青鸾丫头现在需要负责的事情太多了，所以秦老板就专门把我要过来了。人家也不知道什么时候能够让秦老板宠幸一下呢。蛇姐开始在群里说胡话，目的也是为了试探这些女人们的反应。第285章，一群女人调戏蛇姐，在蛇姐的预料当中，突然看到这么一个女人在群里搔首弄姿，说着要勾引秦奋，群里的女人们应该非常生气才对。结果让蛇姐没想到的是，一群女人非但没有生气，反而非常兴奋。袁玉婷，蛇姐这么主动吗？安佑绿，我愿意帮忙。等会儿我就去找秦奋，帮你说说好话。吉雨欣，我也可以帮忙，不过秦奋可能不太听我们的话，还需要你自己努力才行啊。一群女人似乎全都乐于助人，想要将蛇姐送到秦奋的床上，这让蛇姐有些无语。她只是嘴上说说而已，并没有真的想这么做。结果这群女人好像已经想好在床上给蛇姐摆出什么姿势来了。蛇姐立马放下手机，不想跟群里的女人们说话了，继续聊下去。估计就要聊一些禁忌话题了。按照你们的调查，孙秀英还有一个女儿，她老公已经跑了。秦奋忽然问道。蛇姐立马反应过来，说道：“是的，孙家是天南广场的供应商。从上次的事情之后，您结束了和孙家的合作。现在孙家已经被彻底封杀，破产倒闭。孙小龙的事情发生之后，孙小龙的父亲已经带着钱离开了这座城市。看他的样子，估计是很长一段时间内都不会回来了。孙秀英则一直在寻找你和叶诗雅小姐的信息，寻找着将孙小龙捞出来的机会。”孙小龙的姐姐孙婷目前已经从国外回到云州市，可能很快就会出现。以孙秀英这一次做的事情，我们预估她需要赔偿500万以上。以目前孙秀英的财产，恐怕只有孙婷出面才能将孙秀英从里面捞出来。蛇姐将情报跟勤奋说了一遍。叶诗雅此时正好看完手机，抬头看了蛇姐一眼，眼神有些古怪。蛇姐此时才反应过来，叶诗雅就在群里。刚刚她说的话，估计叶诗雅都已经看到了。不过蛇姐倒是丝毫不在意，她真要是对勤奋有什么想法，早就已经行动了。以秦奋身边美女如云的性格，他就不相信秦奋会拒绝他主动送上门。孙婷，那就等等看吧。如果这个孙婷不出现，你们就继续安排，让她永远待在里面，别出来了。秦奋对于孙秀英没什么兴趣，一个没脑子的老女人而已，专门去对付这么一个女人，只能是浪费秦奋的时间。蛇姐点点头，好，我这就安排下去。安排这么一个女人，对于蛇姐这样专业的雇佣兵团队来说，同样属于大炮打蚊子，简单直接一点的方法就是杀人灭口。以他们的水准。云州市警方的实力根本不可能查出来任何蛛丝马迹，最多就是怀疑。毕竟最近跟孙秀英有冲突的就是勤奋，但勤奋会有充分的不在场证明，警方也不想拿到证据查到蛇姐和顾青鸾头上。但勤奋已经给他们定下标准，绝对不做任何违法的事情，所以他们只能去收集孙秀英违法的证据，将孙秀英再送进去。没有违法的证据，他们可以做。让孙秀英这样没脑子的女人违法，难度非常低，甚至可以说根本没有任何难度。叶诗雅听到这话，说道。你想怎么做？他有些好奇，倒是没有阻止勤奋的意思。蛇姐看向叶诗雅，解释道：“因为秦老板不让我们动用违法的手段，所以我们就只能让孙秀英自己去违法。具体的操作方法比较复杂，我就不多说了。”
。总之，处理孙秀英这种没脑子的女人，没有丝毫问题。蛇姐语气平静，并没有丝毫自满。毕竟处理这种事情，对于他们来说，跟在路边踩死一只蚂蚁没什么区别。叶诗雅点点头，她虽然单纯，但也看过不少影视作品。蛇姐所说的方法，应该跟电视剧里的那些方法差不多吧？勤奋对此并不发表意见，只要符合她的要求，蛇姐怎么做都是她自己的事情。好厉害，你们好像很专业。可以问问你们之前的事情吗？蛇姐毕竟是突然出现在勤奋身边，叶诗雅之前没见过这个女人，哪怕是在群里，也是突然出现，所以叶诗雅有些好奇。蛇姐看向勤奋，用目光询问勤奋的意思。勤奋点点头，反正只要不透露叶清风的存在，蛇姐想怎么说都行。蛇姐明白了勤奋的泳池，她想了想，说道：“我之前啊，跟一群人在国外当雇佣兵，负责的事情也很多，保护一些人的安全，杀人，收集情报，还有一些小型的战争。”蛇姐轻笑一声，说起来。那些年过得确实很精彩，不过毕竟是把脑袋别在裤腰带上，说不定今天还好好的，明天就已经死无全尸，所以还是国内比较安全。蛇姐轻笑一声，太详细的东西就不跟你说了，有些血腥。我这些年杀的人加起来，恐怕都超过三位数了。你也要替我保密啊，叶诗雅小姐。蛇姐全程没有提起叶清风一个字。叶诗雅怎么也想不到，眼前这个女人居然就是她大哥的手下。叶诗雅听着蛇姐的话，点点头，确实很厉害。换成是我的话，恐怕早就死在国外了。叶诗雅笑了笑。他对此没有丝毫的羡慕，毕竟已经习惯和平的生活。如果真让他去国外，他也不可能适应那样的生活。确实，只不过人都是被逼出来的。要是我没有适应那样的生活，恐怕早就死了。叶诗雅小姐也就见不到我了。蛇姐笑了笑，结束了这个话题。勤奋听着两人之间的谈话，没有说什么。他拿起手机，看着手机上的信息。勤奋先生，孙秀英现在并不承认自己的违法行为。我们正在准备证据，决定对孙秀英进行申诉。到时候，希望你能来做个笔录。第286章，巡抚来电。武星宇的亲人，武星宇有的是办法让勤奋乖乖配合他，毕竟他有官方的身份。至于说对勤奋有什么情绪，武星宇觉得自己没有，毕竟勤奋的身份干干净净，没有任何违法犯罪的记录，名下的所有产业也全都定时定量缴纳足够的税收，一年的税务加起来占据云州市的五分之一。这样的企业家，武星宇不觉得自己会去专门为难。至于勤奋身边的女人很多，这跟武星宇没有任何关系，反正勤奋没有骚扰他，看他的眼神也很清澈。这已经算是他身边所有人当中难得的清流。不管从什么角度去看，武星宇都没有针对勤奋的理由。再加上勤奋长相帅气，也很有钱，为人也很有礼貌，本身还是云州大学的高材生。武星宇这辈子都没见过这么优秀的同龄人，可他就是觉得这件事情不太对劲。法律好像成为了勤奋对付敌人的工具，这样的感觉让武星宇下意识去针对勤奋，所以他才会给勤奋发消息，让勤奋过来配合调查。这样的配合调查。当然没有任何为难勤奋的机会，只是会让勤奋花费一些时间来警察局一趟，最后做出的笔录估计也不会有什么东西，翻来覆去还是那些老东西。毕竟绝大多数的记录都已经做完了，剩下一些就要看孙秀英什么时候招了。然而让武星宇没想到的是，勤奋依然拒绝了他的要求，没空不去，有什么需要笔录的，我让叶诗雅过去。他也知道全部的事情经过，勤奋才懒得去应付武星宇的笔录，让叶诗雅过去，是因为叶诗雅也是当事人之一，而且这件事情已经很明了。不管是围观证人的证词，还是大楼的监控，还是顾青鸾提供的录像，都已经将事情原原本本的经过展现出来了。而且这种事情，不管前因后果，最后的结果摆在那里。孙秀英在没有受到任何威胁和引诱的情况下，主观砸坏了楚浩的车，这就是事情的原本经过。至于赔偿的金额 ，Mac 豪车俱乐部也给出了详细的赔偿方案和具体的数字，这是可以直接送到官方进行审核的数据，不存在任何的虚假和夸张，甚至这还仅仅只是车辆本身的赔偿费用。如果勤奋愿意。再找几个有名的律师过来进行索赔，赔偿的项目会更多，金额也会更大。毕竟勤奋的身份和产业，他的时间绝对比普通人的时间更加宝贵。事实上，勤奋也确实是这么做的。专业的律师团队已经组建好了，只等上班时间前往警察局开始处理。这次的事情，他可没准备轻拿轻放，反而一定要把事情搞大，最好让所有人都知道这件事情。当然，仅仅只是想想，他也知道有些无关紧要的人会说什么样的话。毕竟是站在道德制高点上谴责别人，肯定什么样的话都能说出来。但勤奋不在乎，他要表明的就是自己的态度。感动他的东西，不管是什么人，不管因为什么原因，他都不会客气。看着勤奋的回复，吴星宇皱着眉头，有些不满。他代表的可是官方，勤奋就是这么跟官方说话的。只不过还没等吴星宇想好怎么跟勤奋交流，一个电话直接打进来。吴星宇看着号码，愣了一下，他连忙接通。电话那边传来一个中年男人的声音：“吴队长，你是不是在为难勤奋先生？”电话那头的中年声音，对于吴星宇来说非常熟悉。因为他已经听过不知道多少遍了。二叔，我吴星宇有些委屈，语气也有些撒娇。然而话还没说完，对方就直接打断：“吴队长，现在是工作时间，请叫我巡抚。另外，我在跟你说勤奋先生的事情，你跟我撒娇干什么？”他的总经理告状
，都告到我这里来了。电话那头的巡抚也非常生气，五星宇憋着嘴不敢反驳。是，我确实是有点为难情分，但那是因为他的这个案子。五星宇想解释，但对方不想听。五队长，你应该知道勤奋先生的身份吧？你也知道勤奋先生对我们云州市的贡献吧？而且勤奋先生能够一手促成天南广场和沃玛超市的合作，你明白这代表什么吗？只要他不犯法不犯罪，他就是我们的良好公民，是我们的好朋友，他也是我们需要保护的纳税人。现在你在干什么？你居然在平白无故怀疑我们的纳税人，吴队长，这样的事情我不希望再听到有下一次。巡抚的语气非常严肃，毕竟勤奋的身份和对云州市的贡献摆在这里，再加上他稍微了解了一下这次的事情，就知道这件事情跟勤奋没有丝毫关系。再说了，哪怕是跟勤奋有关系，也确实是人家的错。勤奋只是用法律武器来维护自身的权益而已。巡抚的话让武星宇沉默下来，巡抚同样也沉默了片刻。你要是真想抓，前段时间东方祥绑架了燕宇教授，被勤奋先生就回来了。你要不要去把东方祥也抓回来？巡抚有些没好气的说出了一个大秘密。吴星宇一听，眼神一凝，他敢绑架人，那我就敢抓他。等着，我现在就去抓人，不管对方是什么身份，只要对方违法，吴星宇就绝对不会放过。一听这话，巡抚有些无语，给我安静一点。四大家族和勤奋的交手，你掺和什么？那是你能掺和的吗？更何况那可是东方祥，勤奋都没报案，你急什么？巡抚又训斥了几句，吴星宇又不说话了。要不是呼吸声传进话筒里，巡抚都以为武星宇是把电话放下，人跑了。你呀、啊，别那么心急，你再这么莽撞，我真要告诉大哥，帮你送回家关起来了。你这种性格太容易得罪人了。巡抚训斥了半天，可能也觉得自己话说的太重。第287章，武星宇，可恶，又套路我。对于巡抚表现出的好意，武星宇并不接受。不管怎么说，他们违法，我作为警察抓人，这是我应该做的，跟我的身份和他们的身份没有任何关系。有钱也不是他们可以违法的理由。吴星宇态度非常坚决，一听这话，巡抚忍不住叹了口气：“你这丫头，怎么跟你爹年轻的时候一模一样？算了，我也懒得多说什么。这次给你打电话，还有一件事情。”巡抚清了清嗓子，吴星宇有些不以为然。不过巡抚平常也确实不给他打电话，他也只能耐心听着。勤奋这个年轻人很有潜力，我们都很看好他，所以如果可以的话，你跟他多接触一下，看看你们年轻人能不能走到一起去。要是能够结婚呢，自然更好；不能结婚也没关系，可以把勤奋作为你的一个人脉。这对你只有好处没有坏处。巡抚的声音从电话里传出来，只不过巡抚的话让武星宇有些懵。什么？你在说什么啊？怎么就突然扯到结婚上去了？哪怕是性格冷静的武星宇，突然说到这样的话题，也会忍不住害羞。更何况这件事情也确实是很容易让女人害羞的事情。嘿嘿，这不是也为了你好吗？家里给你安排的那些相亲对象你也看不上。现在勤奋展现出了很惊人的潜力，只不过他好像没有从政的想法。正好咱们家就不缺这些资源。所以这不是想着强强联合吗？你就去试试，先当朋友谈谈看看，合适再说，不合适就算了。巡抚也有些尴尬，只不过这件事情确实很有搞头，勤奋的潜力也是得到他们认可的。你们，哼，我才不管这些！你们越是这么说，我偏不和勤奋接触。他优秀管我什么事情？我难道不够优秀吗？武星宇有些生气，特别是每一次家族给他介绍同龄异性的时候，都会先考虑对方的潜力和能力，然后才是长相和性格。这让武星宇非常拒绝。这都什么年代了，怎么还搞这一套呢？吴星宇的拒绝也丝毫不出巡抚的意料。你不想接触就不接触呗，跟我生什么气？这不都是你爹的意思吗？不过我跟你说，那小子身边的美女确实很多，你以后也少跟他接触，省得自己一不小心沦陷进去。到时候你爹指不定怎么生气呢。巡抚话锋一转，就改变了话术。气急之下的吴星宇根本没想那么多。花心，他犯法了，这不是重婚罪吗？我要抓他。巡抚一听这话，偷偷笑了起来，只不过言辞依然非常震惊。吴队长，注意你的言辞。人家只是女朋友多，到现在还没有任何婚约，也是一个单身，这哪犯法了？而且我可是跟你说明白了，你以后少跟他接触，不然你爹可饶不了他。一听巡抚这话，武星宇冷哼一声，他不让我接触，那我偏要跟他接触。他不是女朋友多吗？我倒要看看他到底有什么好的。他要是有什么犯罪的行为，我一定第一时间抓他。说完，武星宇就气冲冲挂断电话。不过放下手机之后，他也反应过来，自己好像中套了。可恶，这几个老家伙真是为老不尊，想让我谈恋爱就直说。还这么套路我，他又不傻，怎么可能听不出来？巡抚一直在说反话，说什么不让他和勤奋接触，还不是想刺激他，让他主动和勤奋接触。不过勤奋也确实是吸引了武星宇的注意力。哼，不管那些，勤奋这个家伙居然有很多女朋友，我一定要抓住你这个坏蛋！你一定犯法了。武星宇看着手机上勤奋的头像，呃，狠狠说道：“他才不相信那些女人都是心甘情愿跟勤奋在一起的，毕竟这都是新时代了，女人都自立自强，怎么可能好几个人有一个男朋友？”一定是勤奋使用什么手段了。另一边，勤奋放下手机之后，就懒得理会武星宇。毕竟这个姑娘一看就不好惹，他也不想在这样的姑娘身上浪费太多的时间。有这个功夫。
，他多去寻找几个符合条件的美女，攻略这些美女不香吗？不过他看了一眼系统，有些无语。五星宇，云州市刑警队队长，外貌95分，年龄25岁，纯洁度100好感度负十，攻略方向，强大的身手，充满正义感。看着系统里五星宇的信息，勤奋记得之前看的时候，好感度还是零点。考虑到五星宇似乎在故意针对他，零点的好感度，勤奋也能理解。不过现在突然变成负数是什么情况？难道是因为他不配合，所以好感度降低吗？勤奋摇摇头，懒得在意。此时他正待在叶诗雅的家里，叶诗雅在厨房里做饭，叶诗诗则靠在他身上，像一只小猫一样。这个姑娘对勤奋相当依赖。秦大哥，今天晚上在家里住下来吗？我跟姐姐都很想你，我好久都没见到你了。叶诗诗整个人都快要挂在勤奋身上了。勤奋笑着点点头，好，今天晚上就在家里住下来。他没跟叶诗诗说叶诗雅遇到的事情，对于他而言。这就是一个小插曲，算是平静生活当中的一个波澜而已。勤奋当然不会在意，只不过叶诗诗的依赖倒是让勤奋有些愧疚。这个姑娘对他的依赖很强，他反而因为工作的事情，再加上还要攻略其他美女，真没多少时间陪伴在两人身边。叶诗雅其实还好，毕竟叶诗雅还没完全成为勤奋的女人，两人之间只差最后一步。勤奋觉得今天晚上应该有这个机会，毕竟只有一个叶诗诗，实在是没法尽兴。第288章，勤奋教叶诗婷洗碗，但在叶诗婷、叶清风妹妹。叶诗诗姐姐，外貌94分，年龄25岁，纯洁度100好感度80攻略方向，浪漫。她性格洒脱，但对于浪漫毫无抵抗力。吃饭之前，勤奋看了一眼系统，系统里叶诗婷的好感度已经提升到80点，虽然还没有到满值，但80点的好感度意味着勤奋现在可以对叶诗婷做任何事情。叶诗婷也忍不住看向勤奋，今天的事情算是彻底打开了叶诗婷的内心，坚定了叶诗婷的想法。虽然勤奋已经是叶诗诗的男朋友。但叶诗婷已经没有心思再去喜欢别的男人，哪怕是最后不能成为勤奋明媒正娶的妻子，做一个暗地里的情人也不是不可以。而且这样，他以后就不需要离开叶诗诗，两姐妹就可以一直在一起。叶诗诗倒是丝毫没有察觉到这一点，只不过他却主动提起这件事情。姐姐，晚上让秦大哥住在家里吧。叶诗诗的话让叶诗婷愣了一下，她眼神有些心虚，还以为自己的心思被叶诗诗看破了。不过看着叶诗诗干净的眼神，叶诗婷知道是自己想多了。可以啊，不过。晚上你们动静小一点，我可不想睡不好觉。叶诗婷悄悄松了口气，用玩笑话来掩饰自己的心虚。叶诗诗被叶诗婷这么调侃，也有些不好意思。哼，睡不好觉就不要睡嘛，要不然晚上我就要一个人遭罪了。叶诗诗小声说道，虽然没有明说，但明显也是想要让叶诗婷帮他分担一些。虽然叶诗诗声音很小，但叶诗婷还是听到了这话，忍不住脸色通红。她故作镇静，装作没有听到这话。等会儿吃完，我去帮你买点洗漱用品，以后你也可以在这里常住。虽然房子不怎么大。但三个人住还是足够了。叶诗婷看着勤奋说道：“她作为姐姐，考虑事情自然更全面一些。”勤奋点点头，不过他看向叶诗诗说道：“等会儿诗诗去帮我买吧，你累了一天了，就好好休息。”叶诗诗倒是没考虑那么多，听到勤奋这么说，立马答应下来。“好啊，等我吃完饭就下去买。要买什么呢？毛巾、牙刷、牙膏、拖鞋，还有什么？”叶诗诗开始跟勤奋确定等会儿要买的东西。叶诗婷反而有些慌了。勤奋刚刚说的很清楚，等会儿让叶诗诗自己下去买，那岂不是等会儿？就只有他和勤奋在家里。勤奋这是想要干什么？想到这里，叶诗婷看了一眼勤奋，想要看透勤奋内心的想法。勤奋倒是没有什么表情，只是在跟叶诗诗确定等会儿买的东西，似乎是察觉到叶诗婷的目光。勤奋看过来，问道：“怎么了？”叶诗婷连忙摇头，收回目光，脸颊有些发烫。没，没什么。要不还是我下去吧。诗诗怕是要粗心大意。叶诗婷再次提出。叶诗诗有些不满：“姐姐，你怀疑我？我偏要自己下去买，我才不会少买什么东西呢。”叶诗诗似乎只是单纯想要证明自己。勤奋也在一旁说道：“嗯，让诗诗下去吧，她又不是小孩子了，一个人也可以的。”勤奋和叶诗诗都这么说了，叶诗婷也不好多说什么，她现在只能希望。刚刚的想法只是自己想多了。没一会儿，饭吃完了，叶诗诗拿着手机急匆匆跑出去。叶诗婷收拾着碗筷，不敢去看勤奋。勤奋坐在饭桌上，看着叶诗婷收拾东西，也站起来帮着收拾。叶诗婷见状，连忙说道：“你不用忙，让我来就好。”勤奋笑着摇摇头：“在我家里，可没有只让一个人收拾卫生的习惯。”听到勤奋这话，叶诗婷刚刚冷静下来的脸色又红了起来。啊，你在说什么啊？我，他忍不住胡思乱想，什么叫在勤奋家里？勤奋这时也把他当成自己人了吗？勤奋看着慌张的叶诗婷，觉得有趣。上一次要不是孙小龙这个蠢货，叶诗婷现在就已经是他的女人。不过好饭不怕晚，勤奋也不着急，今天或许就是一个好机会。走吧，我帮你。勤奋说着，就从后面推着叶诗雅走进厨房。叶诗雅有些慌张。不知道该怎么拒绝，被勤奋带进厨房。勤奋反手就把厨房门关好，一时间，狭窄的空间里只有勤奋和叶诗婷两人。叶诗婷感觉心跳
，只不过洗了一会儿。”秦奋在一旁笑着说道：“你水龙头都不开，在干洗吗？”叶诗婷愣了一下，才注意到自己连水龙头都没打开。他红着脸，没有反驳，连忙打开水龙头。秦奋从背后走过来，站在叶诗雅身后：“你这么洗，洗不干净的，我来教你。你要这样。”说着，秦奋从背后将叶诗雅抱住，两人贴得很近，叶诗雅却听不清秦奋在说什么。他的注意力。完全在秦奋身上，感受到秦奋身上传来的火热温度，他已经意乱。怎么刷完的碗，叶诗雅已经记不清。他只记得回过神来的时候，秦奋已经抱着他回到卧室里。秦奋将他轻轻放在床上，两人四目相对。叶诗婷感觉自己心跳得很快，他不知道该怎么拒绝秦奋，也不知道要不要拒绝，干脆闭上眼睛，不敢去看秦奋。只不过这样的姿态落在秦奋眼里，却像是在邀请秦奋。秦奋当然不会客气。等叶诗诗回来的时候，却发现客厅和厨房里都已经没有人了。他刚要喊一声。就听到在叶诗婷的卧室里传来了特殊的声音。已经经历过几次战斗的叶诗诗当然不会陌生这声音，她只是有些不开心。哼，姐姐和秦大哥打架都不叫我。嘴上虽然生气，但她还是乖乖把东西全部放好，然后小跑到自己卧室。晚上九点半，秦奋听到系统的提示音，告知秦奋他已经获得了系统奖励。第289章攻略叶诗婷获得奖励，告知秦奋他已经获得了系统奖励，但秦奋没在意，他此时正在努力当中，自然没有功夫理会系统。一番大战之后。叶诗婷已经沉沉睡去，甚至几乎昏迷。毕竟，虽然战斗的时候确实很爽，但过于激烈的战斗，对于一个刚刚参与战斗的新人来说，还是巨大的压力。承受不了压力，自然就会昏迷过去。勤奋点到即止。此时，他放开叶诗婷，看向系统，系统的奖励一如既往的准时，甚至准时的会直接打扰到勤奋战斗的兴致。恭喜宿主攻略94分美女叶诗婷获得奖励，恭喜宿主获得米忽悠公司全部技术。恭喜宿主获得鹅厂 70% 股份，恭喜宿主获得窗口集团 67% 股份，依然是三项奖励。只不过奖励的内容让勤奋有些惊讶。鹅厂、窗口集团、系统这一次这么大方，勤奋看着系统奖励露出笑容。系统奖励也不是第一次给他公司的股份，只不过之前这些公司的股份都只有一项奖励，例如之前的三棱重工集团，还有沃玛超市股份，哪怕是一个奖励，也能让勤奋的身价暴涨几千亿，更别说现在。是直接奖励了两个公司的股份，光是勤奋得到的这几个公司的股份，勤奋现在就已经是绝对的世界首富。毕竟这四个集团可都是世界顶级的公司，鹅厂勉强算是不太起眼，毕竟鹅厂没什么代表作。如果要说是世界级别的集团的话，其他的世界级别集团恐怕会有意见，但其他三个集团却全都是实打实的世界级别的超级集团，一个集团就能给勤奋带来几千亿甚至上万亿的身价。三个集团加起来，现在勤奋真不知道这世界上还有谁能比他更有钱。当然，勤奋不在乎钱，他现在真的有资格说出这样的话。毕竟，金钱对于他来说只是一个数字。至于第一个奖励，米忽悠公司的全部技术，勤奋看着系统奖励，陷入沉默。众所周知，米忽悠公司是一个科技公司，不管是动画还是游戏，都只是米忽悠公司的附加产业，用来赚钱、维持公司发展的。而这些技术的出现，意味着勤奋完全可以在这个世界创造出一个米忽悠公司。没错，现在这个世界上并没有米忽悠的出现。自然也就不会有公司开启游戏产业的变革。现在的游戏产业不能说完全是一堆垃圾，只能说连垃圾都不如。在鹅厂占据市场的同时，鹅厂也让国内的游戏市场垃圾遍地。或许创造这些游戏的技术本质很不错，游戏内容也不错，可不管是什么样的游戏，一旦到了鹅厂的手里，就会加入氪金的内容，还有垃圾的优化。再怎么好的游戏，一旦有了这些东西，也会打消玩家的积极性，更别说垃圾的优化，更是劝退了无数人。鹅厂不懂怎么做游戏。但他们知道怎么把一款好游戏变得垃圾，也知道该怎么圈钱。这就是现在鹅厂的情况。勤奋也不是看不起鹅厂，站在商人的角度来看，鹅厂其实非常成功。但站在一个普通人的角度去看，鹅厂就实在是太垃圾了。几款主打游戏最赚钱的游戏，基本上都有各种各样的问题。更要命的是，鹅厂根本不处理这些问题，一直放任自流，哪怕是有外挂也不管。但只要是关乎到氪金的问题，他们就会第一时间修复。后世更是出现了最恶心人的事情，玩家想要销毁账号。都要经过鹅厂的同意，没有鹅厂的同意，玩家销毁账号就属于损害鹅厂的财产。可以说，在捞金方面，鹅厂无所不用其极。现在，既然鹅厂已经成为了自己的产业，勤奋当然不可能再经历这样的事情。最起码，勤奋自己不可能再经历这样的事情。毕竟，他可是鹅厂的大老板。至于普通玩家的体验，勤奋不在乎，更别说他现在得到了米忽悠的全部技术。依靠这些技术，他就可以让云州市的中心科技公司变成新的米忽悠。到时候，中心科技公司和鹅厂竞争，不管怎么说。最后得利的都是勤奋，勤奋不敢说自己是个好人，但也不至于那么恶心人。特别是游戏的事情，勤奋准备让鹅厂稍微在游戏方面花点心思，别整天就只想着挣钱，反正都是赚钱，为什么不赚钱赚得让人舒服点呢？勤奋放下心中的想法，正好此时叶诗诗从外面走进来，姐姐睡着了。
。叶诗诗看了一眼熟睡的叶诗婷，勤奋点点头。他看着叶诗诗，笑着问道：“你过来干什么？想帮你姐姐报仇吗？”叶诗诗听着勤奋的话，顿时红了脸。他满脸认真，说道：“没错，我要帮我姐姐报仇。今天晚上我一定会打败你的。”小萌新叶诗诗今天突然充满了勇气，要打败勤奋。勤奋自然不会害怕战斗，更何况才刚刚解决了叶诗婷。勤奋现在状态正好，完全可以再解决一个。那就来吧，让我看看。你最近有没有进步？勤奋也不想再更换战场，更何况在一旁还有叶诗婷，也算是给了叶诗诗巨大的心理压力。该如何打击敌人的信心？勤奋非常有经验，叶诗诗倒是丝毫不怕，来就来。说着，两人就交战在一起。第二天一早，勤奋从床上坐起来，看着熟睡的姐妹两人，露出笑容。昨晚的战斗终究还是以勤奋的胜利为结束，就凭这姐妹两人，想要是勤奋的对手，无疑是天方夜谭。特别是勤奋本身的实力越来越强。寻常人根本不是他的一合之敌，哪怕是姐妹同心，有羁绊加成，也依然不是他的对手。勤奋起身，开始穿衣服。走出房间之后，勤奋就看到顾青鸾发来的消息：孙婷已经回到国内，正在接触五星宇。他昨晚已经见到孙秀英，不过并没有什么深入交流。第二百九十章前往市局。五星宇的态度，顾青鸾的实力很强，足以在警察局打探消息。勤奋也不在意。孙婷回来之后，必然要插手孙家的事情。不过孙家的实力摆在那里，孙婷虽然从国外回来，但估计也没什么势力。想要救出孙小龙和孙秀英，根本不可能。孙婷只有一个方法，那就是来求他。除此之外，孙婷不可能救出孙秀英和孙小龙。孙秀英其实还好说，毕竟只是民事案件，只要勤奋松口，孙秀英明天就能出来。但孙小龙是刑事犯罪，勤奋和叶诗婷不可能松口，孙小龙只能老老实实待在里面，等待审讯。再加上这段时间的折磨，孙小龙自己已经认命，没有人能救他。孙婷的父亲孙建波已经跑路，目前已经离开云州市。我们需要把他抓回来吗？顾青鸾再次发来消息，勤奋看着消息，眼神闪烁。他想了想，走出叶诗婷家门，回到车上，顾青鸾已经在等着。老板，顾青鸾看向勤奋，勤奋看着顾青鸾问道：“孙建波是什么情况？”顾青鸾知道勤奋会询问这件事情，已经早就做好了准备。孙建波得知孙小龙得罪你之后，选择放弃。孙秀英坚持要救孙小龙出来，两人闹翻。孙秀英开始四处奔走，寻找拯救孙小龙的机会。孙建波则变卖了大部分能够变卖的家产。还趁着信息没公布，套走大量供应商的货物，总价值超过三百万。现在他已经带着钱和货物离开云州市，我们已经掌握他的行踪。勤奋听着顾青鸾的汇报，点点头。他考虑了一下，对顾青鸾说道：“将他的信息告诉警方，这件事情我们不插手。他们能掌握孙建波的信息，并不值得奇怪。但要是出手抓人，那就有些越界了。这件事情很容易被当做把柄。勤奋当然不可能给敌人这么明显的把柄。”顾青鸾点点头，将这件事情记下来。孙婷的情况呢？勤奋又问道。顾青鸾打开手机，看着调查到的情报。孙婷在国外学习五年时间，兼职打工。按照我们调查到的消息，她跟家里的关系非常不好，就连当年出国留学的钱都是自己打工积攒。这些年，依靠优秀的学习成绩和研究能力，孙婷目前大概有百万存款。科研能力优秀，不得不说，叶清风的调查能力确实可怕。孙婷这么一个寂寂无名的人，都被叶清风调查的清清楚楚。勤奋点点头，好，我知道了。去一趟警察局，勤奋心里已经有了完整的计划。想要实施这个计划，他需要先接触到孙婷。以孙婷的个人能力，想要找到他根本不可能，所以他需要主动出手。更何况现在他的人也在处理孙秀英的事情，他作为当事人也确实需要到场。顾青鸾收回目光，专心开车。很快，劳斯莱斯在警察局门口停下。在云州市，劳斯莱斯依然稀有，因此劳斯莱斯的到来引起了不少警员的注意。他们好奇看着炫酷的劳斯莱斯。当他们看到勤奋从车上走下来的时候，心中也恍然大悟：是了。会坐着劳斯莱斯来他们这里的，也就只有勤奋了。最近警局里也只有勤奋的案子。对于勤奋，一群警员也都笑着打招呼：“勤奋先生早，勤奋先生来处理事情吗？”吴队长在办公室里了。勤奋一一笑着点头回应，态度让不少人心生好感。毕竟勤奋这样的大老板能够对他们这些普通人客客气气，确实是很稀奇的事情。特别是勤奋还是云州市顶尖的商人，一些小老板手里有点钱，认识几个人都对他们颐指气使。勤奋一路走到武星宇的办公室，敲了敲门。办公室里，吴星宇正在看卷宗，听到敲门声，抬起头来，看到是勤奋。吴星宇眼神闪烁，昨天的电话他可还记忆犹新。勤奋先生，请坐吧。没想到你会主动过来，真是让人惊讶。吴星宇笑了笑，态度和昨天有了天差地别。勤奋有些诧异，毕竟昨天吴星宇对他的态度，他可是记得清清楚楚。本来今天他都已经做好被吴星宇冷嘲热讽的准备，结果没想到吴星宇的态度意外的好，配合警方办案也是我这个公民应尽的义务。更何况这件事情。本来就和我有关，我的律师团队应该也已经到了吧？勤奋倒是没在意，要是吴星宇真的不客气，那他也不会客气，都是不客气，肯定吴星宇会最扛不住。毕竟勤奋对于云州市的贡献，所
，勤奋直接带着所有产业搬家。云州市巡抚哭都没地方哭去。对于云州市来说，这可都是明星产业，能够给云州市创造大量税收的，更别说勤奋从来不会用各种手段避税。这样的企业家，哪个地方政府会不喜欢？听着勤奋的话，武星宇冷笑一声：“义务。”昨天的勤奋可不是这么说的。不过勤奋愿意来，也确实让武星宇意想不到。对，您的律师团队已经到了，正在跟我们进行交涉。他们已经提出了详细的赔偿方案，我们正在跟孙秀英沟通。不过，相信孙秀英的态度，你也应该猜得到，我们恐怕很难让他同意你的赔偿方案。吴新宇对此也很无奈。不管这件事情的真相到底如何，孙秀英砸了勤奋的车是事实，孙秀英理应赔偿。孙秀英要是就不赔钱，勤奋也不接受调解，那他们只能采取强制手段，这也是没办法的事情。毕竟，勤奋是云州市的明星人物，他们必须想尽办法保护勤奋的权益。更何况，这也是符合正常流程和手续的事情。我也没想为难这个女人。但他的态度，你们也看到了。他要是诚心道歉，并且不是故意损坏我的财产，我也不会为难他。第291章，孙婷和勤奋的交谈。想法，勤奋也很无奈，他不想把时间浪费在孙秀英这么一个女人身上，但架不住这个女人不讲道理，更何况还跟孙婷这个女人有关系。我能理解，所以我们也在尽全力帮你争取你应得的赔偿。武星宇点点头，毕竟这件事情确实是孙秀英的错误，他只是站在正义一方，并不站在弱者一方。更何况家境殷实的孙秀英。也不算是弱者，那就好，辛苦你们了。勤奋点点头，没有谈什么报酬。对于正义感十足的武星宇来说，要是谈报酬，会被认为是在贿赂。勤奋自然不可能做这种事情。昨天晚上，孙秀英的女儿孙婷找到我们，或许勤奋先生可以跟孙婷小姐接触一下，说不定他能够让孙秀英改变态度。武星宇也确实想要解决这件事情，他主动给勤奋提出建议。勤奋点点头，这就是他这一次过来的目的。正好说到这里，外面有警员敲了敲门，五队，孙婷小姐又来了。勤奋和武星宇对视一眼，武星宇看向警员，将孙婷小姐带过来吧，正好勤奋也在，让他们谈谈。武星宇只想尽快解决这件事情，毕竟为了这么一件小事情，耽误太多的人力物力，完全是在浪费时间。武星宇最讨厌解决这样的事情。警员点点头，转身离去，很快就带着一个女人出现在办公室里。警员对武星宇点点头，转身离去。勤奋此时在打量孙婷，孙婷同样也在打量着勤奋。在勤奋眼中，孙婷身上已经弹出系统信息：孙婷，孙秀英女儿。留学科研博士，外貌96分，年龄24岁，纯洁度100好感度0攻略方向，他需要一个稳定的工作岗位，并且和家里彻底断绝关系。孙婷的信息让勤奋有些意外，留学科研博士这个称号倒是挺唬人的。不过勤奋才刚刚得到两个科技公司，不管是窗口集团还是鹅厂，这种名头的技术员都有一大堆。攻略方向倒是简单，勤奋可以随便给孙婷提供这样的岗位。至于和家里断绝关系，孙婷和家里的关系。已经恶化到这种程度了吗？而在孙婷眼中，勤奋则充满了神秘。他已经从武星宇那里得知了事情的经过。不管是孙秀英砸勤奋的车，还是孙小龙意图强奸勤奋的女朋友，勤奋始终扮演一个受害者的角色。但勤奋给他的感觉却并不是好欺负的。这样的人怎么可能让他弟弟和妈妈做出这么不理智的事情呢？孙婷心中思绪万千，但表面上却很有礼貌。您就是勤奋先生吧？孙小龙和我妈给您带来的损失和伤害，我非常抱歉。他态度非常诚恳，毕竟他是一个聪明人。不聪明的人。也不可能有现在的成就。至于赔偿的话，还请您高抬贵手。我联系不上我爸，目前我和我妈手里也拿不出这么多的钱。当然，并不是希望您能见面，只是宽限一些时间。等我找到合适的工作，我会努力还钱。孙婷的三观很正，他知道欠债还钱天经地义。对方律师团队也很专业，提出来的赔偿条目虽然很多，但全都合理合法，最多就是有点无情。孙婷也没什么办法，他只能想办法得到勤奋的原谅，以此来减少偿还的金额。勤奋看着孙婷，摆摆手。你跟我道歉没用，我需要的是孙秀英诚心诚意的道歉，并且保证以后不再来骚扰我和我身边的人。你应该做不了主吧？勤奋没有丝毫客气，直接拆穿了这个事实。吴星宇在一旁看着，没有说话。孙婷的态度让他很满意，但勤奋说的也是事实。孙秀英不认错，出去之后恐怕还会继续恶心勤奋，到时候他们还要出动把孙秀英抓回来。孙婷还要再想办法给孙秀英赔偿，如此恶性循环，还不如让孙秀英待在这里。孙婷抿了抿嘴，表情有些无奈。我会想办法说服我妈。请给我一些时间。他担心，他还没说服孙秀英，警方或者勤奋这边就已经提起公诉，到时候判决下来，那就没什么机会了。可以，不过你也不用这么一直拖着，这边的关押可以拖到时间结束，我的赔偿可不会就这么放弃。勤奋当然不在意时间，而且他已经给孙婷写好了剧本，接下来孙婷只要按照他的剧本往下走就行了。虽然说有点不太厚道，但勤奋本来就不是什么好人，当然没必要善心大发，更何况这一次发善心，只会让勤奋面临更多的折磨。这一次。勤奋松口了，让孙秀英安然无恙的出来。那下一次再有人挑衅勤奋呢？勤奋一直退让，一直发善心，当他是做慈善的。而且这一次
。孙秀英让勤奋损失了一辆库里南，下一次别人会觉得库里南还不是勤奋的底线，他们会继续试探勤奋的底线，比如砸了勤奋的房子，比如对勤奋的公司动手，比如对勤奋的身边人动手。勤奋要做的就是借助这一次的机会，将那些伸向自己的手彻底斩断。孙婷正好可以做一枚棋子，帮他表明这件事情。勤奋的话让孙婷皱着眉头，他觉得勤奋的话没什么问题，但直觉告诉他。这件事情恐怕没有那么容易结束，更何况勤奋的身份摆在那里。孙秀英这一次的事情，等于是打了勤奋的脸，换成是他站在勤奋的立场上，也不会让这件事情就这么结束。想明白这些之后，孙婷松了口气。勤奋先生，你有任何安排，我都会尽量配合。不过现在，我想先去看看我妈，尽量劝她冷静下来。您看可以吗？孙婷看向勤奋，询问道。勤奋点点头。孙婷是一个聪明的女人，知道自己需要什么。去吧。武星宇见两人谈的差不多了，也说出了自己的想法。第292章，孙婷和孙秀英的交流。审讯室里，孙婷见到了久违的孙秀英。妈，真是好久没见了。孙婷表情有些复杂，算算时间，好像自从我出国之后，我们就再也没见过吧。从孙婷出国留学到现在，她回来整整六年时间，她几乎没有接到家里的任何电话，父母也没有说过要去看看她什么的，也没有打电话让她回来。哦，也不能说完全没有想着她吧。在做生意困难的时候，孙婷接到过家里的电话，家里想要跟孙婷借点钱。得知孙婷没有钱之后，就挂断电话。在挂断电话的时候，孙婷还能听到孙秀英抱怨电话费太贵，早知道就不打了之类的话。那时候，孙婷就有了和家里彻底断绝关系的想法。当然，这个想法的萌芽还要更早。孙秀英看着孙婷，表情有些茫然：“你，是孙婷，我的女儿孙婷，六年没见。”孙秀英有些认不出孙婷，但毕竟是亲生的，孙秀英还是能够察觉到孙婷的熟悉。孙婷点点头，表情更加复杂。这个世界上，恐怕只有自己的父母。会是这副样子吧？几年没见，连自己女儿都不敢认了。是我，我来看看你，顺便谈谈就你出去的事情。孙婷表情复杂，但该做的事情她还是要做。孙秀英一听，孙婷居然要求她出去，顿时喜出望外。女儿啊，我就知道小时候没白疼你，你这次回国应该赚了不少钱吧？哎呦，现在长得真漂亮，妈都不敢认了。孙秀英笑得很开心，说出的话却让孙婷心中更加难过。当妈的第一件事情就是关心她赚了多少钱，而不是关心她在国外过得好不好。以后的打算，妈跟你说啊，那个勤奋就是在讹人。他居然说要我赔偿五百多万，他真是穷疯了。什么车啊，又不是宝马、奔驰，凭什么要那么多钱？你出去啊，别给他钱。要是你说不过他，就回来告诉妈，妈教你说。孙秀英丝毫没有察觉到孙婷的不对劲，她还沾沾自喜，觉得自己识破了勤奋的诡计。孙婷摇摇头，问道：“妈，你为什么要砸他的车？”他觉得孙秀英真的是疯了，不认识劳斯莱斯，居然也敢直接砸了。这个女人和她印象中的孙秀英相比，已经变得更加陌生。我为什么不能砸、啊？孙秀英听着孙婷语气里的责怪，顿时挑起眉毛。她还很不服气：“你是站在谁那边的？我告诉你，她欺负你弟弟，还欺负我。就凭这个，我砸她的车怎么了？不就是一辆破车吗？警察也真是的，不分青红皂白就抓我进来。我不要面子的呀！你出去跟他讲道理的时候，一定要理直气壮。实在不行，妈跟你说，你就一哭二闹三上吊。这可是在警察局里，他不敢对你怎么样的。你是女人。”你要把女人的优势发挥出来。孙秀英依然不觉得自己有错，只是说出的话让孙婷忍不住摇头。妈，她的车是劳斯莱斯库里南，在国内售价700万以上，在国外也差不多的价格，人家没多要你的钱。孙婷试图给孙秀英讲道理，孙秀英一听这话，顿时乐了。女儿啊，你也被他骗了。什么劳斯莱斯啊？最好的车不就是宝马、奔驰吗？他连个宝马、奔驰都不是。他说700万就700万啊，我还说700块呢。你别信他的，咱不用赔钱，你去跟他闹一闹，我就能出去了。孙秀英根本不相信孙婷的话，依然坚持己见。孙婷无奈摇头，警方的赔偿书都已经出来了，劳斯莱斯想要维修只能返厂，光是维修费，官方给出的价格就超过三百万，更别说这还是云州市第一辆劳斯莱斯。妈，你总不能说警察跟勤奋联合起来骗我们吧？孙秀英一听，顿时瞪大眼睛，什么要这么多钱？我不信，那个小子，他肯定是买通了警察。我们家赚钱那么不容易，凭什么赔给他？啊？女儿啊，你去跟他说说，他那么有钱。自己再买一辆不就完了吗？咱们家穷，赔不起啊！得知赔偿价格之后，孙秀英又换了说法，说警察跟勤奋同流合污，又说自己穷，反正就是摆明了想赖账。孙婷摇摇头，懒得再去纠正孙秀英的想法。妈，赔偿的事情我想办法，你不用管了，我回去找爸商量商量。你这边我需要你写一个道歉信给勤奋和叶诗雅的，并且你要保证以后再也不去找勤奋和叶诗雅的麻烦，他才愿意放你出来。孙婷将勤奋的要求说了一遍。然而，刚刚还哭哭啼啼哭穷的孙秀英一听这话，顿时瞪着眼：“什么道歉？”他
他看着孙婷，满脸不敢置信，仿佛听到了什么不可思议的话。孙婷点点头，是的，道歉加保证，只要你写了赔偿的事情，我想办法，你就可以出去了。孙婷觉得这件事情很简单，而且自始至终都是孙秀英在找勤奋和叶诗雅的麻烦。然而孙秀英连连摇头，凭什么？凭什么啊？他们污蔑你弟弟，把你弟弟送进监狱，还把我也送进来了，我还得给他们道歉。这世界上还有没有天理了？还有没有王法了？我不写。孙秀英冷哼一声，态度相当固执。孙婷叹了口气，他就知道孙秀英会这么说。他摇摇头，说道：“那你就待在这里吧，我走了。”孙婷已经把该说的话都说了，但孙秀英就是不听，他也没办法。他总不能按着孙秀英的手写这份道歉书和保证书吧？你不能走！一听孙婷要走，孙秀英急了，他站起来看着孙婷。第293章，五星宇透露信息，告诫。孙婷觉得没什么可说的，孙秀英的智商恐怕是负数，跟这样的人交流让他很心累。再加上以前发生的事情。孙婷对于孙秀英没有任何好感，这一次来也是因为自己的身份和血脉。不管怎么说，孙秀英终究还是生他养他，这也是恩情。妈，我已经跟你说明白了，你写道歉信和保证书，我去搞定赔偿的事情，你就可以出去了。你为什么就听不明白呢？孙婷有些生气，她看着孙秀英，有些不想管这件事情了。本来这件事情就跟她没什么关系，而且老爹孙建波也一直不出现，她更加烦躁。刚刚回国就遇到这种事情，换成是谁，心情都不会好。可可是我没错。我为什么要写啊？孙秀英也很烦躁，她固执地认为所有的错都是勤奋的，她就是一个无辜的人。她生气砸个车怎么了？这不就是邻里纠纷吗？怎么还能把她抓进来，还要赔偿那么多钱呢？你就说你写不写吧。孙婷也失去耐心，她不想在这里浪费自己的时间。见孙婷态度不客气，孙秀英有些生气。你再生气，我就走了。你想怎么办就怎么办吧。孙婷懒得跟孙秀英多说，以前她年龄小，没有能力养活自己，可现在她已经长大了。孙秀英想继续跟以前一样。摆出母亲的架子逼迫他，已经不可能了。孙秀英没想到孙婷敢这么跟他说话。以前那个唯唯诺诺、任劳任怨的孙婷，仿佛已经消失了。我我不写。孙秀英依然坚持，她坚信自己没有错。孙婷摇摇头，懒得多说，直接走出审讯室。监控室里，勤奋看着审讯室里的画面，摸了摸下巴。孙婷跟家里人的关系好像不怎么好。吴星宇站在一旁，听到这话，摇摇头，不知道。不过看起来，孙婷挺不待见孙秀英的，其中应该有什么隐情。吴星宇并没有武断做出结论。孙婷愿意来处理这件事情，已经说明态度，他还是愿意解决事情的。而且刚刚和勤奋以及吴星宇的交流，孙婷也确实是有知识分子的气质，这一切都很符合他留学归来的身份。只不过和孙秀英的交流，却将这种气质完全打破。算了，跟我也没什么关系。他不愿意道歉和认错，就待在里面吧。勤奋也不在意，反正律师团队已经开始处理这件事情。孙秀英想不掏钱，那是做梦。吴星宇看了勤奋一眼，我要提醒你，拘留时间最多一个月。这还是因为这次的涉案金额巨大的关系，我们可没有理由让他待在这里太长时间。这毕竟是民事案件，哪怕是涉案金额巨大，孙秀英也就只能关一个月的时间。后续就是孙秀英和勤奋之间的事情了。勤奋点点头，没关系，一个月足够了。我有的是办法让他拿出钱来。勤奋丝毫不在意，甚至可以说，孙秀英走出警察局才是他能使用手段的时候。这里毕竟是警察局，他也不可能在这里使用手段让孙秀英把钱吐出来。旋即，勤奋想到了什么，看向武星宇。对了，她老公呢？一般发生这种事情，家属都会在场。孙小龙被送进去了，过不来，这很正常。孙婷从国外都赶回来了，孙秀英的老公却一直没有露面，这就不正常了。吴星宇听到这话，也皱起眉头。我们联系过孙建波，不过他的电话根本打不通，查询他的定位，现在也根本不在云州市。吴星宇透露信息，勤奋一听，挑了挑眉头，这是跑了。除了跑路之外，勤奋想不到其他解释。只不过孙秀英才刚被抓起来。孙小龙被抓起来也没多长时间，孙建波就跑了，这也太效率了吧！吴星宇点点头，应该是，或许是因为那一通电话的关系。吴星宇也不介意对勤奋多说一些。我们调查了孙建波的账户，他已经把钱全部转走了，并且孙秀英的账户上也没剩什么钱，他名下的车子也已经过户。按照时间来看，应该是你封杀他们家。孙小龙被抓起来之后的事情，警方一般不会去专门调查一个人的账户情况，只不过这一次，吴星宇已经准备通过法院强制执行，结果调查之后才发现这些事情。结论自然不用多说，孙建波肯定是跑了，而且还是在孙秀英闹事情之前。勤奋点点头，倒是不怎么在意。这看样子是个聪明人，知道孙秀英会闹事，所以直接跑路。夫妻俩估计也没什么感情。勤奋说着，摇摇头。都说男人有钱就变坏，孙家这些年估计也赚了有几百万、上千万。孙建波未必就是一个老实人，这一次的事情估计也给了孙建波跑路的机会和决心。他恐怕早就想要摆脱孙秀英这个没脑子的女人，再加上孙秀英一心想要救孙小龙。吴新宇对于这个说法。倒是不怎么认同，他要是一个聪明人，应该会让孙秀英也聪明一点。结果证明，他只能说是有点小聪明罢了。能知道提前跑路，也知道转移财产。
，孙建波确实有点小聪明。对了，根据我们的调查，孙建波的账户上在转移财产之前有过一大笔金钱转入，这件事情我们也在调查。你要是愿意的话，可以帮我们调查一下。吴新宇说起了另外一件事情，并且他丝毫不掩饰对于勤奋的了解。勤奋听到这话倒是有些诧异，有一大笔钱吗？那我可要好好查一下了。不过，你突然跟我说这些是做什么？勤奋有些好奇。吴新宇不是一个普通的警察，勤奋当然相信这一点。毕竟一个普通的警察不会长得这么漂亮。女警想要当队长本来就不容易。第294章，调戏顾青鸾在群里报备。勤奋倒不是看不起女警，只是像是武星宇这么漂亮、身材又好的女警，想要成为队长本来就不是一件容易的事情。这可不是有能力就能做到的，还要自身有人脉关系。更何况武星宇的气质也已经说明了一切。我说这些只是想要证明我对你有所了解，也有点感兴趣，并没有其他意思。当然，你最近有些高调，引起了不少人注意。武星宇并不回避勤奋的目光。他坦白了自己的想法，并且隐晦点明了勤奋最近的行为高调吗？勤奋摸着下巴，倒是不这么认为。他还没做什么事情呢，更何况几次出手也都是被迫出手，看样子是东方家族的事情。勤奋觉得自己唯一一次高调就是东方家族的事情，他闯进东方家族救人的事情，确实挺高调的。那件事情倒是不怪你，我知道。不过东方翔牵扯很大，再加上他很好的掌握了尺度，所以这件事情我没法出手。吴星宇摊了摊手，他是一个聪明人，你应该清楚。勤奋听着武星宇的话，点点头。确实，他是一个聪明人。当然，我也是。我现在应该没有违法的事情吧？勤奋看向武星宇，武星宇点点头。你现在很安全，再加上你的税收，只要不是什么原则性的问题，上面的人会睁一只眼闭一只眼。当然，我就没那么好说话了。所以，我希望你能够一直干干净净。武星宇丝毫不掩饰自己的立场，不仅是你，其他人也是。我并没有针对你的意思。武星宇表明了自己的态度，他就是这么一个人，并没有因为勤奋的关系而改变自己的原则。勤奋点点头，我明白了，他自己自然不会犯错。但这样的武星宇倒是可以利用起来，比如让其他人犯错这种事情，勤奋当然不会说出来。而且真要做的话，也需要隐蔽一些。好，你先回去吧。这边的事情如果有进展的话，我会联系你的。另外，告诉叶清风，老实一点，有人可是一直在盯着他。武星宇笑了笑，毫不在意的说出了一个秘密。勤奋微眯着眼睛，他没想过叶清风能够瞒过所有人，但没想到这样的话会从武星宇嘴里说出来。他点点头。走出警察局，回到车上，勤奋看向顾青鸾，问道：“这个武星宇调查过吗？”听到勤奋的话，顾青鸾看了他一眼，没有说话，但眼神有些幽怨。察觉到顾青鸾的眼神，勤奋有些无奈：“你这又吃的哪门子醋啊？我是觉得他不简单，想了解一下，没有其他意思。”顾青鸾听到这话，连忙收回眼神，知道自己刚刚表现太过明显，有些失态了。没有，武星宇还没有进入我们的调查范围。不过现在的巡抚叫武明志，应该跟武星宇有些关系。顾青鸾脸色有点红。但还是解释了一句，勤奋听着顾青鸾的话，点点头。武明志吗？继续调查一下吧。先从政界的一些家族开始调查。勤奋并没有太过在意，只要他不犯错，这些家族就拿他没什么办法。更何况他现在的体量，这些家族有没有能力动他，都要自己掂量一下。好，我知道了。顾青鸾见勤奋表情没有异样，悄悄松了口气，只不过心里却有些哀怨。他都表现得这么明显了，勤奋却好像根本没有察觉到。要说勤奋是木头，顾青鸾肯定不相信这个家伙身边这么多女人。要是木头，怎么可能这么花心？那只能证明勤奋就是故意的。勤奋似乎察觉到顾青鸾的目光，看了过来。顾青鸾已经收回视线，表情平静。青鸾，晚上要不要一起吃饭？勤奋问了一句。顾青鸾心中一跳，不知道勤奋突然说这话是什么意思。就我们两个吗？顾青鸾努力让自己平静下来。勤奋点点头。当然。难道你还想带其他人一起吗？勤奋笑着问了一句。顾青鸾目视前方，努力让自己表现得平静，可红透了的脸颊已经出卖了他的情绪。好，顾青鸾不想拒绝。而且也没有拒绝的理由。勤奋笑了笑，趴在驾驶位的椅子上，头伸过来，记得在群里报备一下。今天晚上我就不去其他人那边了。勤奋笑着在顾青鸾耳边说道，声音很小，说出的话仿佛小猫在顾青鸾心里挠。顾青鸾强忍着不适，不知道该说什么。这样在群里报备，岂不是说勤奋准备今天晚上和他一起？这这是不是太快了？顾青鸾有些心慌。此时此刻，他无比希望蛇姐也在场。要是蛇姐也在，说不定能缓解他的尴尬。但他也怕蛇姐在场。会让他更加尴尬。我我知道了。顾青鸾不知道该怎么办才好，只能拿出手机。他打开群聊，却不知道该在群里说什么，报备什么的。他从来没做过啊。他忍不住往前翻聊天记录，想要看看其他人是怎么说的。不过还没等他动手，勤奋的消息忽然出现在群里。宝贝们，今天晚上我陪青鸾，就不去找你们了。勤奋丝毫不掩饰，直接说明了今天晚上的行程。顾青鸾下意识看了勤奋一眼，发现勤奋正拿着手机，并没有看这边。勤奋的话顿时让群里热闹起来。袁玉婷，哎呀，老公终于准备吃掉青鸾了，恭喜恭喜！夏思雨，你可别太欺负青鸾，回头青鸾要是跟我告状。
，你看我怎么收拾你！”给予心，注意安全。杨倩，恭喜青鸾妹妹心想事成。一群女人在群里调侃顾青鸾，当然也是在发自内心的恭喜。青鸾从进群开始，他们就已经将顾青鸾当作姐妹。第295章，青鸾加油，打败勤奋。群里女人的调侃和嘱咐，让顾青鸾心中羞涩不已。她不知道该怎么面对勤奋的其他女人，特别是想到一开始自己对于勤奋的拒绝。从一开始的时候，勤奋就表明过自己的态度。当时的顾青鸾还信誓旦旦，绝对不会成为勤奋的女人。然而现在，她却主动要求勤奋晚上陪着她，不准去找其他人。这变化。也太大了！顾青鸾在害羞的同时，也想起来蛇姐也在群里。按照蛇姐的性格，恐怕要不了多久就会跳出来调侃她吧。然而让顾青鸾意外的是，蛇姐并没有直接在群里说话，而是给她发了个私聊：“恭喜啊，小青鸾，你也终于到了找爱人的年龄了。晚上好好努力，记得跟姐姐汇报一下。听说秦总很厉害。”蛇姐一如既往的不正经，但语气里却有种羡慕。毕竟蛇姐年龄比顾青鸾还大，却始终没有找到心仪的人。如今看着顾青鸾和秦奋走到一起，她要说不羡慕，那是假的。特别是勤奋还那么完美，不管是实力还是财力，还是长相性格都非常完美。唯一不完美的，恐怕就是勤奋的女人缘。这个人的女人缘太恐怖了。蛇姐现在已经在群里，自然知道勤奋的女人有多少，而且这些女人还都知道彼此的存在，还都心甘情愿，这就更离谱了。蛇姐一度怀疑自己可能生活在古代，不过在跟勤奋接触的时间长了之后，蛇姐也不得不承认，勤奋这个家伙确实是值得。男人喜欢优秀的女人，女人也喜欢优秀的男人。像是勤奋这么优秀的男人，被很多女人喜欢，丝毫不值得奇怪。偏偏勤奋还有能力，同时喜欢更多的女人，不需要错过任何喜欢的人，也不会给自己留下遗憾。蛇姐此时已经忍不住想着，要不然她也跟勤奋在一起算了。勤奋发了信息之后，就放下手机。以他对于自己女人的了解，当然知道他们会在群里说什么。勤奋看向顾青鸾，笑着说道：“可以了，我们走吧。”顾青鸾这才回过神来，红着脸放下手机：“你你怎么在群里直接说了？”他脑子有些乱，也不知道在责怪勤奋什么。勤奋笑了笑，反问道：“我不直接说，要说什么？”顾青鸾眼神飘忽，不回答。他也不知道该在群里说什么，让勤奋撒谎吗？这不至于。顾青鸾也不喜欢撒谎的人，看到勤奋这么坦白，还承认了他的身份，顾青鸾心中还有些窃喜。只不过这种感觉肯定不会说出来。哼，我不管这些，他们都在取笑我了。你要帮我解决。顾青鸾难得撒娇一次，主要是他太害羞了，不知道该怎么面对群里的姐姐们。勤奋笑着摇摇头。又拿起手机，你们收敛点。青鸾都害羞了，他一如既往的坦诚直接。然而他的话几乎没有任何用处。群里的姑娘们依然很热闹。袁玉婷，哎呦，现在就开始心疼青鸾妹妹了，我好酸啊！夏思雨，我也很酸，第一次见勤奋这么心疼人。吉雨欣，这也难怪，青鸾妹妹长得这么漂亮，身手好，性格也好，换成是我，我也心疼啊。陆雨，青鸾身手好，那体力应该也不错吧？今晚勤奋不会要输一次吧？陈珠，这倒是不可能。勤奋的体力可不是青鸾这种小姑娘能够对付的。吉雨薇，不过青鸾妹妹这么厉害，经验丰富了之后，应该能让勤奋吃点苦头。安佑绿，青鸾加油啊！我们能不能打败勤奋，就看你的了。姑娘们非但没有任何的收敛，反而开始调侃勤奋，似乎想要看到勤奋吃败仗。勤奋看着群里姑娘们的话，眉头一挑，想让我吃败仗？就凭青鸾？你们也太看不起我了吧！勤奋在这方面还是很有自信的，而且他的不败战绩摆在那里，最多的时候，他同时和四个人交手。俗话都说，乱拳打死老师傅。可在勤奋这里，这老话根本不管用。四个人都不是他的对手。虽然说顾青鸾确实是天赋异禀，而且体力很好，但想要打败他还是不可能的。顾青鸾看了勤奋一眼，有些生气了：“你不要在群里乱说了，话题越来越歪了。”顾青鸾跟在勤奋身边这么久，自然知道他们所说的交手是什么意思。勤奋笑了笑，放下手机，他就是有自信，不解释。顾青鸾有些无奈，但现在在群里不管说什么，也只会越描越黑。他只能不管群里的聊天。我开车了。你坐好。顾青鸾没好气的看了勤奋一眼，勤奋老老实实坐在后排。顾青鸾这姑娘似乎是因为确定了今天晚上要把自己完全交给勤奋，所以开始展现出自己性格里泼辣的一面。勤奋也不在意，这样的顾青鸾倒是真实多了。从一开始，顾青鸾跟着他到现在，顾青鸾很少会在他面前露出什么表情和情绪，就像是一个尽职尽责的机器人一样。现在这样的顾青鸾才是勤奋想要看到的。顾青鸾开车带着勤奋来到百达广场，下车之后。顾青鸾下意识就要隐藏起来，保护勤奋，却被勤奋一把抓住。你干嘛去？勤奋看着顾青鸾，眼神有些古怪。顾青鸾愣了一下，才回过神来，有些脸红。他都习惯隐藏在暗中保护勤奋，刚才下意识就要继续隐藏在暗中，都忘了这一次他是要跟勤奋约会的。没事，走吧。顾青鸾走到勤奋身边，还有些不习惯。他更喜欢作为保镖的身份出现在勤奋身边，不管是在勤奋前面还是后面，随时进行保护，跟勤奋
，而且应该没有任何约会的经验，勤奋只能更主动一些。他拉着顾青鸾的手，说道：“情侣约会就要牵着手，或者我搂着你。”第296章，第一次约会，顾青鸾傻眼。勤奋没猜错，顾青鸾确实是在这些事情上没有任何经验，所以被勤奋牵着手之后，顾青鸾有些不自然。他还从来没有过这样的经历，而且这样的状态让他很难第一时间做出反应，这跟他之前接受过的教育完全不同。不过考虑到。他确实是没有任何约会的经验，而勤奋在这方面经验丰富，暗中也有蛇姐进行保护，顾青鸾只能任由勤奋牵着。至于害羞，顾青鸾还真没什么感觉，毕竟之前在酒店里那一次，勤奋更加过分，这样的身体接触对于顾青鸾来说已经不算什么了。只不过，或许是因为这一次的身份不同，心情也不同，顾青鸾还是觉得自己手心直冒汗。勤奋走在前面，牵着顾青鸾，似有所觉。勤奋回头看了一眼，脸上带着笑容：“你很紧张。”他开始第一次见顾青鸾冒汗。现在两个人牵着的手里全都是水渍。顾青鸾本来还挺紧张的，结果看到勤奋这贱兮兮的样子，立马就不紧张了。他紧跟两步，和勤奋并排，对着勤奋翻了个白眼。我是第一次，当然会紧张。你以为我跟你一样？顾青鸾冷哼一声，这一次走在前面，只不过握着勤奋的手却紧了紧，显然还是有些紧张，但没刚刚那么离谱了。勤奋也不在意，勤奋感受着顾青鸾的小手，虽然说常年习武，但顾青鸾的手并不粗糙，也没有什么茧子，非常白嫩，柔弱无骨。皮肤也非常紧致，比起寻常姑娘的手，倒是少了几分肉感。如此白嫩纤细的手，自然让勤奋相当喜欢。两个人也没直接去餐厅，而是在小吃街闲逛。顾青鸾还是第一次在这么放松的状态下在这边闲逛，上一次恐怕都要追溯到几年前了。逛了一会儿，顾青鸾已经彻底放下曾经的自己，她像是一个快乐的小女孩一样，看到什么都觉得新奇，要买一些尝尝。勤奋满脸宠溺的笑容，跟在后面，她也看得出，顾青鸾估计很少会这样闲逛，因此也乐意陪着顾青鸾到处走。反正有蛇姐暗中跟着，这段时间也不会有人对勤奋不利。逛了一圈之后，顾青鸾也觉得差不多了，重新回到勤奋身边，和勤奋牵着手，两个人往楼上的餐厅走去。上楼的时候，顾青鸾忽然说道：“吴星宇其实可以接触一下。”勤奋正考虑今天晚上住哪的问题，听到这话愣了一下：“你说什么？”他确实是没听清。顾青鸾白了他一眼，不过看勤奋的表情不像是装的，只能重说一遍：“我说吴星宇可以接触。”这一次，勤奋听清楚了，他笑了笑，问道。为什么要接触他？勤奋当然要接触武星宇，但只是为了系统的奖励。而且武星宇也确实是一个美女，身材非常火爆，比他所有的女人都要火爆。勤奋没理由放弃这么一个美女。至于其他的原因，勤奋还真没考虑。顾青鸾有些无奈，勤奋这个人明明自己要泡妞，却需要他给找合适的理由。武星宇的背景很深，我们没有办法深入调查。不过目前可以确定的是，武星宇的家族应该算得上是国内顶尖的家族。如果可以拿下武星宇，对你来说有很多的好处。当然，你也会招惹上很多的敌人。顾青鸾帮助勤奋分析，这也是不可避免的事情。你需要武星宇家族的帮助，其他人也需要。争取这样家族的帮助，可以说是很多人的需要。没有人会嫌弃自己家族的资源太多，实力太雄厚。顾青鸾继续说着，勤奋笑了笑，没有反驳，只是安静听着。而且，你确实是很有钱，但也只是有钱。你除了有钱之外，没有其他的优势。借助武星宇家族的实力，可以让你在官方也有足够的势力，可以在一定程度上保护你。顾青鸾很认真。他确实是在为勤奋考虑，而且没有任何私心。勤奋点点头，这倒是真的。你说的对，我是可以不犯错，但这并不代表我就是安全的。毕竟我现在的势力越来越庞大，总会有人眼红，我还要提防这些人的针对。有五星宇家里的帮助，确实是对我有些好处。勤奋其实从没考虑过这些，他甚至不知道五星宇的背景。不过一旦考虑这些，他想要拿下五星宇反而会变得更加困难。顾青鸾也点点头，你能认识到这一点就很不错了。不过也因为五星宇家族的背景非常恐怖，所以。你想要拿下五星宇就很困难，毕竟你所有的女人基本上都是普通家庭，他们的家庭不会成为你的阻碍。但五星宇的家族会。顾青鸾也说出了现在勤奋面临的困境，毕竟勤奋就是一个普通人，虽然有钱，但在龙国，单纯有钱是没有意义的。对于龙国来说，这就是一根更加粗壮的韭菜，割下来能够得到更多的利益。区别只在于用什么样的方式收割。龙国的世界分为三个层次，第一个层次是普通人，这也是绝大多数人所处的层次；第二个层次是资本。只有少部分人处于这个阶层，到了这个阶层，生活可以说有了保证，也有了足够的金钱可以花费。比如现在的勤奋，他已经很有钱了。而第三个层次就是权力，这是龙国最巅峰的层次。有了权力之后，就有无数的方法可以得到金钱。而权力的层层递进是在圈子里最明显的，所以在龙国，无数人都会想要挤破脑袋获得权力。勤奋确实是有钱，但还没有钱到可以无视权力的地步。五星宇的家族就可以提供权力，你跟五星宇的家族其实是可以互补的。虽然说五星宇的家族掌握着巨大的权力，但权力变成金钱有风险。第297章，顾青鸾的分析没话题应。顾青鸾一心帮助勤奋分析当前的局势，却没注意到勤奋的怪异目光。
。等到顾青鸾说完之后，没有得到勤奋的回应，他才看向勤奋，怎么了？我说的不对吗？顾青鸾有些不自然，他觉得自己应该没说错吧。勤奋摇摇头，顾青鸾说的当然没错，不过我们约会的时候，你还想着怎么帮我找别的女人？青鸾，你不用这么贴心的。勤奋有些哭笑不得，今天他可是专门拿出时间陪顾青鸾约会，结果顾青鸾满脑子都想着该怎么帮勤奋拿下五星宇，这让勤奋觉得怪怪的。顾青鸾听着勤奋的话，脸色一红，他转过头，有些无奈：“你别胡说，我可没有这么想，我只是在帮你分析你当前的局势。”一方面确实是顾青鸾关心勤奋面临的问题，另一方面则是顾青鸾不知道该跟勤奋说什么，只能从这个话题上聊下去。结果不小心说多了。现在想来，两个人约会的时候去谈论别的女人，确实有点怪。勤奋也看出来了，他笑着问道：“青鸾，你是不是不知道该跟我聊什么？要不是不知道该怎么聊天，顾青鸾也不会说起这个。”顾青鸾红着脸，但没反驳。他确实是不知道该怎么跟勤奋聊天，要不然也不会聊这个。而且他也觉得这件事情对于勤奋来说。应该挺重要的。见顾青鸾沉默，勤奋也肯定了心中的猜测。他笑着摇摇头：“青鸾，你不用这么紧张。平时你怎么跟朋友相处，就怎么跟我相处就行，不用专门去找话题。”顾青鸾太不自然了，搞得勤奋都有点不适应。顾青鸾红着脸点点头，不过他想了想，有些委屈说道：“我我没有朋友。”顾青鸾一想到这个，就有些委屈。勤奋倒是有些好奇，问道：“你怎么会没有朋友呢？”顾青鸾想了想，说道：“我从小就跟在叶哥身边，接受叶哥的训练，长大一点之后。”有了实力，叶哥就带我在国外磨练，接受任务。我记不清小时候的事情，反正从有印象开始，就跟着叶哥一直在执行任务，很少有休息的时候。顾青鸾说的自己都沉默下来，勤奋有些无奈，伸手摸了摸顾青鸾的脑袋。以后不会了，以后你想什么时候休息就什么时候休息。勤奋确实很心疼这个姑娘，明明二十岁如花一样的年纪，其他的同龄人都在快乐的玩耍、上学，顾青鸾却每天不休息的保护她的安全。现在有了蛇姐可以提拔还好，以前没有蛇姐的时候。顾青鸾几乎24小时不休息，同样的年纪，待遇却天差地别。顾青鸾听着勤奋的话，却摇摇头：“不，我要保护你，我休息了就没法保护你了。”顾青鸾在这件事情上非常固执，他看着勤奋，眼神倔强，根本不愿意听勤奋的话。别的事情我都可以听你的，但这件事情没得商量。顾青鸾态度很明确，勤奋原本还想再说什么，见状也只能摇摇头放弃。他的实力很强，在国内也很安全，顾青鸾根本不需要如此紧张。但他要是继续这么说，估计两个人能吵起来，勤奋可不想为了这种事情跟顾青鸾吵架。好，我不说了，以后我多招一些保镖，你休息的时间也多一点。而且我的实力这么强，还是在国内，也不会有人威胁到我的安全。勤奋只能尽量给顾青鸾更多的空闲时间，让顾青鸾彻底休息是没戏了。顾青鸾还想说什么，但勤奋态度也很坚决，听我的，我是老板，而且你也打不过我。勤奋语气霸道，顾青鸾撅着嘴，只能无奈点头。两个人走进餐厅，勤奋随便点了一些。顾青鸾没有点餐，他吃什么都行，根本不挑食。我想要一直当你的保镖，我什么都不会，要是连保镖都不做，我也不知道自己该做什么。顾青鸾看着勤奋，语气有些委屈。勤奋一听，忍不住笑了起来。他明白了顾青鸾的意思。顾青鸾想要待在勤奋身边，但不当保镖，他不知道自己可以做什么，反而当这个保镖，他就可以24小时跟勤奋在一起，不管是明面上还是暗地里，反正他跟勤奋在一起。这么算下来。你跟我在一起的时间应该才是最长的吧？勤奋笑着问了一句。顾青鸾一听这话也笑了起来。嗯，你的女人太多，你天天要到处赶，我真不明白，你找这么多女人干什么？顾青鸾说着，白了勤奋一眼。他不理解勤奋的行事方式。如果说喜欢女人，那找几个女人就足够了。找这么多女人，导致现在勤奋每天都很忙，公司的事情只是一部分。勤奋绝大多数时间都在自己的女人身边，哪怕一个女人陪一天，勤奋也要半个月每天不休息。这不比上班都累？这还是现在。等以后勤奋的女人更多，她就要花费更多的时间陪在女人身边。要是女人们不在一起，勤奋恐怕一个月都不需要休息了，全年24小时不休息。要是上班有这态度，老板都得给勤奋跪下磕两个。勤奋笑了笑，也不解释。一方面确实是系统的存在，让他必须找更多的女人；但另一方面，他也确实是喜欢自己的女人。算了，我也不说你了，估计你也不会听。好了，吃饭吧。顾青鸾不再多说，反正他知道，他说了，勤奋也不会听。而且勤奋的女人再怎么多。他都是陪着勤奋时间最长的人。一想到这里，顾青鸾就莫名有些开心。吃过饭之后，顾青鸾看向勤奋，问道：“接下来我们去哪儿看电影吗？”顾青鸾确实没有什么经验，但好像所有的情侣约会都是这么一个套路。勤奋看了一眼电影海报，问道：“你想看什么？”第298章，顾青鸾和勤奋在交手。勤，顾青鸾和勤奋商量了半天，发现两人都对现在上映的电影没啥兴趣，干脆转身就走。去健身房，我们对练。这大概是最奇葩的情侣活动，但对于这两个人来说。却显得很正常，特别是对于顾青鸾来说，他没什么兴趣爱好，唯一的爱好
，估计就是跟着勤奋。战斗当然也不会是他的爱好。至于那些女孩子最常见的爱好，例如去化妆打扮、购物逛街、吃好吃的，这些都跟顾青鸾没什么关系。所以思来想去，两人最后做出了这样的决定。顾青鸾如今对于自身的实力并不满意，他还想获得更强大的实力，可以保护勤奋。不敢说一定能超过勤奋，但最起码不能跟勤奋有太大的差距。这样的话，真的遇到危险，他也能保护勤奋。两个人说好之后。就来到附近的健身房，每一个标准的健身房里都会有配备的拳击擂台，只不过这种地方一般不会有什么人来。这家健身房就位于百达广场。勤奋虽然没有这里的会员，但在门口刷一下卡，已经足以证明自己的身份。得知勤奋过来，老板专门跑过来，脸上带着热情的笑容，欢迎秦总前来视察工作。不知道秦总有什么需要？我们这里有各方面最专业的健身教练。一听这健身房，老板要开始推销话术，勤奋直接打断：“不用了，我就是过来陪我的女朋友热热身。”勤奋的话。让一旁的顾青鸾心中有些窃喜，对外宣称的身份，这一次顾青鸾终于不是保镖，而是女朋友。健身房老板看了一眼顾青鸾，眼神中带着错愕，显然他没明白勤奋所说的热身是什么意思，但也听出来勤奋并不需要别人的帮助。那您请自便，有什么事情随时可以喊我。健身房老板说完就主动离开了。勤奋和顾青鸾走进健身房，百达广场毕竟是云州市最大的广场，这里的健身房设备同样也非常齐全完善。此时又是晚上黄金时间，因此。这里的人非常多，勤奋和顾青鸾的出现倒是吸引了不少人。不过在健身的人眼中，不管是勤奋还是顾青鸾，身材都太过纤细。虽然两人的颜值奇高，但有不少人看到刚刚健身房老板的热情，因此也没人敢打扰。两人脱去外套，走上一个空闲的擂台。勤奋活动着手脚，笑着说道：“今天你作为我的女朋友，我要不要让让你？”勤奋自己都不知道自己的实力有多强，毕竟他很少有出手的机会。而且系统也一直在提升他的实力，这就让他的实力一直都缓缓提升。虽然不是很明显，但架不住一直在提升。所以勤奋也不知道自己现在的实力到底如何，说不定跟叶清风比，他都略胜一筹。听到勤奋这话，顾青鸾有些不满：“不用你留手，我要看看你现在到底有多强。如果你真的足够强的话，说不定我还要让你帮我提升实力。”顾青鸾充满了期待，他知道勤奋的实力一定不是他现在能比的，更别说这段时间。勤奋的实力已经有了明显的提升，这种提升他也是能看得见的。行吧，那我就全力以赴了，可别被我打哭了。勤奋笑着，活动着身体。经过了几分钟的活动之后，两人都已经完成了短暂的热身。来吧，让我看看你现在的实力到底有多强。顾青鸾眼神中带着好胜，这倒不是他性格强势，而是他本身对于实力渴望。此时在台下，已经有不少人在暗中观察，看着两个纤细的身影站在擂台上，不少人都觉得心中好笑。毕竟不管怎么看，这两个人都不像是有实力的样子。说不定他们的交手就像是小孩子过家家一样呢。包括健身房的老板，基本上也是同样的想法。毕竟勤奋看起来确实不像是有实力的样子，顾青鸾看起来也是一个娇弱的小姑娘。然而，两人交手之后，展现出的实力却让一群人目瞪口呆。健身房老板忍不住呢喃道：“这是假的吧？拍电影吗？”两人之间的交手可以说是拳拳到肉。顾青鸾让勤奋不要留手，勤奋也真的没有留手，只不过他以防守为主，少有主动进攻，因此两人也算是有来有回。蛇姐不知何时出现在台下，她扫了一圈，笑着说道：“不准拍照摄像哦，不然我可不会客气的。”看着火辣的蛇姐，不少人吓了一跳，他们谁都不知道蛇姐是什么时候过来的。蛇姐对于这样的事情已经精怪不怪，毕竟这已经不是第一次。上一次他们在健身房的交手，同样引来了不少人的注意。这一次在这里的人更多，只怕是动静更大。幸亏这些人都大概知道勤奋的身份，因此在蛇姐的告诫后，也没人真的敢拿出来手机拍摄，只能全都眼巴巴在下面看着。两人交手片刻之后。顾青鸾忍不住了，你出手，别一直防守。顾青鸾实力也不弱，自然看得出，勤奋一直防守，没什么出手。即使是这样，顾青鸾也打得很憋屈。蛇姐在下面也跟着起哄：“哎呀，人家怜香惜玉，不想打你，你怎么还找打呢？勤奋，快打他一顿啊！”蛇姐也是看热闹，不嫌事儿大。勤奋和顾青鸾都没理会他，交手这么片刻，勤奋也对自身的实力有了一个足够的了解。见顾青鸾这么说，他点点头：“好，那你小心点。”这段时间的强化。让他的实力有了巨大的提升，光是身体素质的提升，就让他的实力提升了最少两成。更别说这段时间，他潜移默化之中已经消化了所有的技能，这些技能也让勤奋的实力有了明显的提升。来吧，顾青鸾严阵以待。然而真正交手之后，顾青鸾才发现勤奋的实力太恐怖了。双方交手不过两分钟，顾青鸾就被碾压。第299章，顾青鸾深情告白。顾佣兵，勤奋虽然说是全力以赴，但也时刻关注着顾青鸾的状态。见顾青鸾失手。也立即收力，避免顾青鸾受伤。顾青鸾脸上还带着惊魂未定的表情，他没想到勤奋的实力居然强大到这种地步。这些年，他跟叶清风走遍世界，从未见过如此可怕的实力。你太强了！
，我都感觉你根本不需要保镖。顾青鸾忍不住摇头，勤奋的实力是他生平仅见的强大，如此实力，在热武器根本见不到的国内就是无敌的。哪怕是国外那么混乱，只要勤奋熟悉一下热武器的使用，也照样无敌。勤奋笑着摇头，没有你说的那么夸张。我要是不需要保镖，你怎么办？他揉了揉顾青鸾的头发，顾青鸾憋着嘴，没有否认。好了，热身结束，我们回去吧。一番交手之后，顾青鸾身上已经流汗。勤奋倒是还好，毕竟他并未全力以赴，但流汗是常态。回去洗个澡，我们也该休息了。晚上八点多，对于勤奋来说，当然不是休息的时间，而是正式开始磨练的时间。老板的实力真是让人惊讶，你这么强，要不要教教我和青鸾啊？蛇姐凑上来，笑眯眯说道。勤奋摇摇头，这我怎么教？我的实力来源于我的身体，技术上我好像不比你们强多少吧？他笑了笑。蛇姐和顾青鸾听着勤奋的话，点点头。确实，你的技战术并不是很强。你的身体素质太强了，我们不是对手。两个姑娘都不否认勤奋身体的强大，明明看起来有些偏瘦的躯体，爆发力却如同猛兽。勤奋笑了笑，没有否认。要不是系统，他也就是一个普通人而已。哪怕是得到了系统的技能奖励，他也只能说是强大一些的普通人。别说是跟顾青鸾和蛇姐这样的高手交手，哪怕是经验丰富的特种兵，他估计都打不过。走吧，我们回去去博尔曼吧。勤奋笑了笑，带着两个姑娘离开。蛇姐离开健身房之后。就悄然离去，他当然不可能跟两人一起回去。至于两人今天晚上要做什么，他当然清楚。原本蛇姐还考虑要去看看戏，不过见识了勤奋的实力之后，蛇姐不得不打消了这个念头。要是被勤奋抓到，说不定两人之间就要交手一番。他可不想现在就跟勤奋交手，最起码他还没完全确定自己的心意，因为提前在群里报备过的关系，所以今天晚上也没有人打扰勤奋。回到酒店房间，顾青鸾也难得开始害羞起来，即使一路上已经做好了各种心理建设，但有些事情。真的发生的时候，他还是忍不住羞涩。特别是他暗中见过不少次勤奋和其他人的战斗，如今被战斗的对象终于变成了他，他内心中期待的同时也有些紧张。我我先去洗澡。顾青鸾说着，就慌忙跑进浴室。博尔曼酒店的总统套房，顾青鸾也非常熟悉。他来过不少次，但走进浴室确实是第一次。顾青鸾站在浴室里，打开水龙头，表情还有些紧张。他慢慢脱下衣服，露出白皙玲珑的身躯。一想到等会儿自己就要跟勤奋交手。这副身躯上也会留下勤奋各种印记，顾青鸾就觉得身上开始难受。他赶紧跳进放满水的浴缸里，整个人都沉在水里，想要用这样的方法让自己冷静下来。稍微冷静了一下，顾青鸾躺在浴缸里，看着天花板，怔怔出神。这一泡就是半个小时下去。勤奋在外面喊道：“青鸾，你好了吗？”顾青鸾听到勤奋的声音，这才回过神来，马上就好。你等一下。顾青鸾说着，从浴缸里站起来，水珠顺着顾青鸾的身躯滑落，溅起水花。顾青鸾看了看镜子，他无比庆幸。自己在漫长的雇佣兵生涯当中，身上没有留下什么疤痕，而如今自己保存了二十年的身躯，终于要交到另外一个人手中。顾青鸾擦干身上的水渍，裹上浴袍，走出浴室。勤奋早就已经在其他浴室洗完，躺在床上。见顾青鸾走出来，勤奋笑了笑，放下手机，对着顾青鸾伸出手。顾青鸾走过去，勤奋站起来，将顾青鸾拉进怀里。顾青鸾刚刚还有些紧张，不过见勤奋只是安静抱着他，没有其他动作，也逐渐放松下来。青鸾，这段时间真是辛苦你了。勤奋低沉的声音在顾青鸾耳边响起，顾青鸾只觉得浑身上下都仿佛有电流窜过，鸡皮疙瘩都起来了。他摇摇头，脸色通红。这是我应该做的，不辛苦。我还一直觉得我做的不够好。顾青鸾对于勤奋同样充满感激。要不是勤奋出现，他还会跟着叶清风在国外接各种任务。即使是以他的实力，说不定哪天就会死在战场上。如果成为俘虏，那更不敢想，都还不如死了。可是勤奋的出现，让他在最好的时候回到了国内，成为了一个安稳的保镖。不用每天提心吊胆，担心自己会死掉，会被人俘虏。勤奋也给了他安稳的生活，他可以有自己的时间。除了最开始他迫切想要提升实力之外，这段时间其实他并不觉得忙碌，反而很充实。要不是遇到你，恐怕我还在国外漂泊，说不定什么时候就会死在某一次任务当中。顾青鸾眼神黯然，说道：“这也是绝大多数雇佣兵的命运。雇佣兵毕竟游走在生死线上，说不定什么时候一个不注意就会牺牲，甚至不能说是牺牲。毕竟雇佣兵的生命。”是可以用金钱衡量的。顾青鸾见过太多这样的事情，因此也已经做好了随时身死的准备。但是现在，顾青鸾不想死，他想活下去，想看着勤奋，想跟勤奋去过更美好的生活。不要去想这些了，以后你就安安稳稳当秦家的夫人，你可以去过任何你想要的生活。第三百章攻略顾青鸾系统奖励。勤奋安慰着顾青鸾，他的手轻轻在顾青鸾光滑的后背抚摸，顾青鸾的身躯逐渐变得滚烫。勤奋低头看着顾青鸾的眼神逐渐变得迷茫。带着水雾，勤奋，我爱你。顾青鸾低声呢喃，纯洁的花朵在今天彻底盛开。我一直不敢跟你说，我怕有一天我还会回到雇佣兵战场，我怕有一天我会死在一
，我会再也看不到你。我想永远留在你身边，我想每一天都能看到你，哪怕在你身边的永远不只是我。我也希望能够跟你在一起，永远在一起。顾青鸾在秦奋耳边小声诉说着自己的心里话，秦奋紧紧抱着顾青鸾，顾青鸾的话在他心里掀起滔天巨浪。这个可爱单纯的姑娘，第一次对秦奋表明心意，比任何人都要更加热烈。他仿佛想要将自己的一切都交给秦奋，仿佛要把这一生的爱意都在今天全部告诉秦奋。秦奋低头看着顾青鸾，没有回答，只是低头吻住了顾青鸾。这对于他来说就是最好的回应。他能够感受到顾青鸾的心意，虽然他不可能将整个心都交给顾青鸾，但在他的心里永远都会有顾青鸾的位置。我也爱你，青鸾。良久，秦奋和顾青鸾分开。秦奋看着面色红润的顾青鸾，轻声告白：“太多的情话，现在说出来没有任何意义。他需要的。”就是用行动来表达自己的爱意。要了我吧，秦奋，我想把最完整的自己交给你。顾青鸾软声细语诉说着自己的心意，秦奋当然不会拒绝。他轻轻将顾青鸾放在床上，打开浴袍，如同白玉一般的身躯呈现在秦奋面前。顾青鸾下意识捂住要害部位，欲拒还迎。如此姿态更加刺激了秦奋，因为常年锻炼，并且自身也拥有强大的实力。顾青鸾的身躯非常白皙紧致，手感异常好，并且形状也非常挺拔丰满。顾青鸾的身躯仿佛上天塑造的最完美的作品，也是秦奋今天收到的第二件礼物。第一件礼物自然是顾青鸾的心意。秦奋缓缓俯身，开始验收自己的礼物。顾青鸾性格要强，这一点秦奋是知道的，但他没想到，在两人交手的时候，顾青鸾的要强性格依然存在。第一轮交手自然是秦奋的完美胜利。初出茅庐的顾青鸾，不管怎么想，都不可能是秦奋的对手。然而顾青鸾却并不服输。经过第一轮交手之后，顾青鸾自认为已经掌握了交手的要点。并且明白了秦奋的弱点，因此想要翻身做主人，稍微恢复了一点体力，顾青鸾就主动掀起了第二轮战斗。然而，顾青鸾对于秦奋的实力却有非常错误的预估。要不是顾及到顾青鸾初出茅庐，第一轮战斗秦奋就可以彻底结束战斗。顾青鸾的挣扎，秦奋自然乐见其成。他任凭顾青鸾掌握主动，只是被动防御。事实证明，主动进攻的一方会更快体力耗尽，更别说被动防守的一方本身实力就无比强大。顾青鸾咬着牙，翻身躺在下面。眼神中依然带着不服输，她像是骄傲的女骑士，今天势必要驯服秦奋这头烈马。因此，她承受着秦奋的进攻，暗中积蓄体力，等待着一击必杀的时机。然而，秦奋的耐力超出顾青鸾的想象，即使是采取防御姿态，顾青鸾的体力依然很快告罄，秦奋却依然不知疲倦。顾青鸾只能带着哭腔求饶，她是真的不行了。如果不是到了极限，以她的性格，说什么也不会求饶。秦奋这才放过顾青鸾，战斗刚刚结束，顾青鸾就沉沉睡去。秦奋也没继续折腾顾青鸾，这一场战斗足足持续了四个小时，创下了记录。秦奋自然心满意足，顾青鸾紧致娇嫩的身躯也给了秦奋完美的体验。第二天一早，秦奋从睡梦中醒来，系统已经在昨天晚上战斗的时候就已经发放奖励。秦奋此时才想起来看，系统，我的奖励。秦奋懒洋洋在心中说了一句，系统立即跳出来，恭喜宿主攻略95分美女顾青鸾，奖励已经发放，恭喜宿主获得《皇帝内经》完整版，恭喜宿主获得亲爱单配方。恭喜宿主获得智能家居系统，含完整技术，依然是三项奖励。不过这一次的奖励当中却没有任何产业。第一份奖励，甚至是一份功法。勤奋看着脑海中的奖励，有些好奇。他看了一眼身边的顾青鸾，顾青鸾依然在沉睡当中，似乎因为昨晚的战斗太过激烈，他下意识皱着眉头，似乎有些不舒服。勤奋搂着顾青鸾，感受到勤奋的温度，顾青鸾下意识露出一个笑容，并没有醒来。勤奋收回目光，看向面前的虚拟屏幕系统。这个《皇帝内经》是什么？秦奋在心中问道。系统解释道：“《皇帝内经》是上古流传下来的强身健体功法，可以让宿主无限变强。具体修炼方法已经存储在系统当中，宿主可随时提取。”看着系统的解释，秦奋点点头，在心里说道：“提取《皇帝内经》，《皇帝内经》，秦奋自然是听说过的。不过看系统的提示，这才是完整版，相信应该能够给秦奋一个惊喜。”很快，系统的奖励到账。秦奋消化完脑海中多出来的知识，表情逐渐变得有些古怪。这是《黄帝内经》，秦奋自然听说过《黄帝夜狱三百女》《一日飞升》的故事。本来以为这只是杜撰，可现在看这完整版的《黄帝内经》，似乎是真的。这《黄帝内经》赫然是一份可以双修的功法，不但对秦奋有巨大的好处，对于和他双修的女人也有巨大的好处。别的不说，强身健体、青春永驻是最基本的功效，甚至天赋足够好，还能延长寿命。这样神奇的功法，简直就是为秦奋量身打造。第301章传授功法，顾青鸾的怀疑。第301章传授功法，顾青鸾的怀疑，勤奋什么最多？有人说是钱，没错，勤奋确实钱多，但钱对于现在的勤奋来说，只是一个数字，他已经对钱没有任何感觉，他现在只对美女有感觉，而且还得是顶尖的美女。一方面确实是系统的限制
，让勤奋必须不断攻略那些顶尖的美女，才能获得各种各样的奖励，提升自身。另一方面，作为一个男人，还是一个非常强大的男人。攻略那些漂亮的女人，对于勤奋来说，可以说是刻在骨子里的本性。他这么优秀的男人，要是女人少了，不但是对女性的浪费，同样也是对于男性自身魅力的不尊重。优秀的男人，只有身边女人的多少和质量，才能证明。毕竟不会有哪个男人每天在身上挂着一个牌子，证明自己多有钱。看他身边的女人就知道了。如果一个男人身边的女人笑容满面，很有气质，那就证明这是一个成功的男人，还是一个好男人。如果一个男人身边跟着一个很年轻、很漂亮的女人，那这个男人一定很会哄女人，或者很有钱。如果一个男人跟着一个不漂亮、还愁眉苦脸的女人，两个人之间还隔着很远的距离，不用怀疑，这个男人一定非常失败。这是一个很有用也很现实的现象。勤奋这么成功的男人，当然要让女人们心甘情愿喜欢自己，他也喜欢自己的女人们。而喜欢之后，勤奋自然也会为自己的女人们着想。勤奋已经不止一次想过这件事情。太好了，有了这个功法，袁玉婷他们也能逐渐变强，跟上我的进度。到时候，他们就能一直漂亮下去，也能让自己的身体变得更好。我也就不需要那么担心他们了。勤奋心中振奋不已，毕竟他也希望自己的女人能够青春永驻，能够长寿，不敢说像他一样强大。但稍微有点自保能力也更好。他甚至想过，等以后淬体丹多了之后，他就给自己的女人一人一颗，强行提升他们的身体素质。现在《皇帝内经》的到来，正好解决了他的担忧。不过这功法的具体效果如何，还要看实践才能知道。一时间，勤奋的心理和眼里，只有这一步功法，后面的两个奖励他已经懒得多管。至于功法的效果如何检验，他身边这不就有一个现成的女人吗？勤奋想着，晃了晃顾青鸾。顾青鸾的身体素质毕竟很强，而且这么多年在国外。也没有留下任何疤痕，足以证明顾青鸾的天赋。被勤奋叫醒，他揉了揉眼睛，立即就精神起来。怎么了？顾青鸾醒过来之后，立即进入状态，保持着警惕。以他对勤奋的了解，如果不是有什么重要的事情，勤奋也不会打扰他的休息。勤奋满脸兴奋，不过看到顾青鸾警惕的样子，还是忍不住笑了笑。不用那么紧张，不是什么坏事，也没有人袭击我们。顾青鸾听到这话，才松了口气。那就好，他重新躺回到被窝里。虽然说体力好，天赋也好，但毕竟第一次和勤奋战斗。顾青鸾现在依然能够感受到身体的不适，以她的耐受力，自然可以忍受这样的感觉。只不过，她现在已经勤奋的女人，还没有完全从小女人的状态当中解脱出来，自然还想当一个娇弱的女孩，不想那么坚强。没事情，你叫我干嘛？顾青鸾看着勤奋，眼神中满是爱意。勤奋原本想要直接将功法提现，却被系统告知功法已经提现过，无法再以具体的形式提现出来。想要传授给别人，只能让勤奋自己写出来，或者口头转述给别人。勤奋有些无奈，当下也没有纸笔。他也只能口述了。顾青鸾看着发呆的勤奋，有些好奇：“怎么了？叫醒我也不说什么事情，那我继续睡了。我好累呢。”顾青鸾撒着娇，他好像有种喜欢上了这种感觉。不过他的性格恐怕也就只有今天会是这样。往后的日子里，他还是会尽职尽责，担负起保镖的职责。勤奋听到顾青鸾的话，回过神来，他刚刚发呆，就是在跟系统沟通。别先睡觉，我传你一份功法，你记下来。勤奋对于《皇帝内经》非常看重，要是其他的事情，顾青鸾这么撒娇，勤奋也就依着他。让他睡觉了。但《皇帝内经》事关重大，而且顾青鸾的天赋极好，他是最有可能短时间内学会功法，并且实践出效果的人。他当然着急。顾青鸾见勤奋居然不让他休息，也要传给他一份所谓的功法，也认真起来。勤奋的性格，他太了解了。如果不是非常重要的事情，勤奋不会这么着急。好，你说，我努力记住。顾青鸾也认真起来，坐在床上，丝毫不顾被子滑落露出的春光。勤奋此时也没有这样的想法，他和顾青鸾面对面而坐，开始口述《皇帝内经》的部分。顾青鸾对于自己的天赋非常自信，毕竟短短时间，他就能拥有媲美叶清风的实力，这就是对他天赋的最好体现。因此，对于勤奋所说的功法，他并不在意。等勤奋口述完，顾青鸾皱着眉头，表情复杂：“你这功法是哪来的？”这还是顾青鸾第一次接触这种东西，勤奋不好解释，也不想撒谎欺骗顾青鸾，只能摆摆手：“别管这个，你记住了吗？”顾青鸾立马不问了，他仔细思索，摇摇头：“没有，我本来以为是什么很常见的锻炼身体的方式。”没想到是这样的古文，我这方面不太擅长。你再说一遍吧。顾青鸾一开始真的以为是某种能够开发身体潜力的锻炼方式，毕竟他在国外提升实力靠的就是开发身体潜力，提升身体强度，实战能力的提升也是依靠不断战斗和杀人。这样的功法他还真是第一次遇到。刚开始勤奋说是功法的时候，他还以为勤奋在开玩笑，没想到还真的是功法。第302章，顾青鸾学会功法，开始试验。博尔曼总统套房里，勤奋和顾青鸾面对面而坐，一个教，一个学。耗费了足足几个小时的时间，顾青鸾终于理解消化了勤奋所教授的东西。只不过看他紧皱的眉头也能知道，这一次的教学过程艰难。勤奋同样无奈，他本以为顾青鸾实力这么强大，应该掌握类似的东西，学起来速度会很快，却没想到顾青鸾也是第一
，光是一小段文字的背诵记忆就花费了几个小时，后面学会如何运用功法，恐怕还要再花费一些时间。看着闭着眼睛消化的顾青鸾，秦奋有点头疼。顾青鸾都要花费这么长的时间，更别说其他人了。以后他难道要这么一个一个去教吗？想到这里，秦奋连连摇头。他是很有耐心，但这样的教导实在是折磨人。秦奋决定将这些东西写出来，然后放到群里去，让所有人都先记忆背诵，具体的使用，等他以后手把手教导就好。这样也能节省下大量的时间。就在秦奋考虑的时候，顾青鸾忽然睁开眼睛：“我学会了。”顾青鸾说着。看向秦奋，秦奋从沉思中回过神来，他看向顾青鸾，表情诧异：“你说什么？你学会了？”秦奋有些不敢相信，刚刚你光是记忆和背诵就花了几个小时，这才几分钟的时间，你就已经融会贯通了。秦奋非常惊讶，他都已经准备好，再花费几个小时的时间给顾青鸾掰开一点点讲解，就跟小时候上课一样。没想到几分钟的时间，顾青鸾就说自己会了。顾青鸾看着秦奋惊讶的表情，有些不开心了，他白了秦奋一眼，说道：“拜托。”我对于穴位和经脉可是非常了解的，一开始记不住功法，只是因为我没怎么上学，背诵东西没什么经验。你要是写出来，我恐怕几分钟就能学会。口对口教导的死记硬背，确实非常困难。勤奋听顾青鸾这么说，有些无语。合着，这还是他的决定耽误了时间。好了，别管这些，我们先来试试。勤奋不在意这些细节，只要能学会，过程不重要，重要的是结果。顾青鸾脸色却有些古怪，你这功法是怎么用的？我能理解，但看不懂啊。顾青鸾回想着刚刚勤奋教授他的功法，心中满是疑惑。这段功法拆开之后，他能理解每一个字、每一段话，但合在一起，说这是可以修炼的功法，顾青鸾就完全无法理解了。他自认为对于这种东西的理解应该是没有问题的，但不管怎么看，他也看不出这功法有能修炼的痕迹。想到这里，顾青鸾看向勤奋，眼神更加古怪：“你不是被人骗了吧？两块钱一本的地摊货。”顾青鸾有些怀疑，这种类似的东西，他还真是不止一次见过。全都是一些用来坑蒙拐骗的把戏，只不过骗子这么多，总有几个傻子会上当就是了。顾青鸾没想到，勤奋居然也是那个会上当的傻子。勤奋第一时间还没反应过来，不过看着顾青鸾的眼神，他回过神来，当即呃狠狠看着顾青鸾，说道：“小丫头，你是不是又欠收拾了？敢这么调侃我？”说着，真要动手收拾顾青鸾。顾青鸾连忙嬉笑着求饶：“我错了，以后不敢了，饶了我吧。”看着顾青鸾嬉皮笑脸、丝毫不害怕的样子，勤奋也忍不住笑了起来。不过很快，他收敛笑容，面带正色。这功法是双修功法，需要我们两个一起修炼。现在我们来试试效果。勤奋说着，就伸手抱住顾青鸾，准备开始修炼。顾青鸾脸色一变，连忙伸手挡住勤奋。等等，你真不是被人骗了，或者故意在报复我是吧？顾青鸾不得不怀疑，双修功法什么的，他从来没听说过。不应该说，他就没听说过有什么可以修炼的功法。这种东西不是只存在于幻想小说当中吗？勤奋不会是真的被人骗了吧？刚刚顾青鸾还只是在开玩笑，现在他是真的在这么想了。毕竟这种事情太不可思议了。勤奋听到顾青鸾的话，有些哭笑不得。他只能看着顾青鸾，表情认真重复说道：“你放心，我没有被骗，而且这功法也没有花钱。至于有没有效果，你是一下就知道了。我也没有故意报复你。我在你心里是那么小气的人吗？”勤奋都无话可说了。这么离谱的事情，听起来确实有些不可思议。但是我保证，我没有说谎。勤奋再次重申，顾青鸾这才相信勤奋，他自然是相信勤奋的。只是勤奋的话有些挑战了他的认知，他对于勤奋确实是无条件信任，只是再三确定一下而已。哪怕勤奋真的是被人骗了，他也会配合勤奋试验一下这个功法的效果如何，说不定真的有效果呢。不过在开始修炼之前，顾青鸾有些脸红，他小声在勤奋耳边说道：“你轻一点，我还有点疼。”昨天晚上，顾青鸾毕竟是第一次战斗，而且第一轮战斗之后休息了十几分钟，顾青鸾就强行开启第二轮战斗，导致他现在都还没有完全恢复过来。要不是为了帮勤奋试验这个功法的效果。他也不会这么配合。勤奋愣了一下，低头看着羞涩的顾青鸾，心中一动，动作开始变得轻柔起来。战斗开始之后，顾青鸾和勤奋一度沉浸在战斗当中。温柔的勤奋给了顾青鸾完全不一样的战斗体验。如果说之前的勤奋战斗是咏春，讲究一个又快又准，现在勤奋的战斗方式就像是太极，讲究一个以静制动，四两拨千斤，用最小的力气获得最大的战果。每一次几乎都是顾青鸾忍不住主动进攻，勤奋才开始招架。然后几招就将顾青鸾打败，等待顾青鸾下一次进攻。第303章功法带来的改变，后续奖励。一直到战斗快要结束的时候，顾青鸾才猛然回过神来。哎呀，你这个坏蛋，功法呀！他有些哭笑不得。刚刚两人沉浸在战斗当中，都忘了功法的事情。虽然说这一次战斗确实让顾青鸾受益匪浅，但确实是忘记了正事。勤奋被顾青鸾提醒，也才回想起来。哦，对，功法，我差点忘了，你注意配合我。勤奋想起来正事之后。立即收敛心神，开始忙碌正事。按照功法的描述，开始慢慢运转。勤奋在这方面
，似乎有些天赋。第一次运转功法，就找到了正确的感觉。顾青鸾似有所觉，立即开始配合。两人之间的第一次修炼，居然效果出乎意外的顺利。此时，两人闭着眼睛，将一切动作都交给了身体本能，心神已经完全沉浸在修炼当中。不知不觉当中，两个小时过去。当功法运转结束，两人几乎同时睁开眼睛，体内充盈的能量让顾青鸾忍不住叫出声来。这一波。不仅仅是功法上带来的巨大收益，同时也是战斗带来的巨大收获。顾青鸾收获满满，勤奋同样心满意足。这一次战斗，他获得的体验可以说是有史以来最好的一次，甚至可以说，哪怕是有几次和几个女人同时战斗，他获得的体验都没有这一次满足。勤奋忍不住笑起来，这样的体验真的是让人食髓之味。他恨不得现在再拉着顾青鸾来一次修炼。只不过顾青鸾似乎承受不住庞大的能量，在抒发心情之后，他再次睡过去。至于说修炼的结果。勤奋反正是很满意，就是不知道顾青鸾的情况如何，现在也只能等顾青鸾醒过来了。勤奋从顾青鸾身上下来，想了想，反正现在也没什么事情，干脆找来纸笔，开始默写姑娘们专属的《黄帝内经》的部分。几个小时转眼过去，等到顾青鸾醒来的时候，外面太阳已经高高挂在天上。顾青鸾下意识伸了个懒腰，顿时感觉浑身无比舒服，甚至可以说从来没有这么舒服过。就连他这些年在外训练时候留下来的暗伤，好像都已经痊愈。而且在体内似乎有一个神秘的力量在流动，顾青鸾还以为是自己的错觉，他没有在意，而是起身活动着身体。他扫了一圈，看到坐在办公桌后看电脑的勤奋，活动着身体。顾青鸾大大方方走过去，丝毫不掩饰。勤奋早就注意到了醒过来的顾青鸾，露出笑容：“你醒了，感觉如何？”他看向顾青鸾，敏锐察觉到了顾青鸾的变化。这变化不大，如果不是他无感敏锐，恐怕真注意不到。顾青鸾仔细检查了一番身体，考虑一番后，才说道：“感觉非常好。”这功法恐怕真的有效果，具体是什么方面的效果，顾青鸾还真说不上来。但如此舒爽的体验，哪怕是没有效果，他也愿意每一次都用上。勤奋点点头，虽然说顾青鸾说不出来，但现在毕竟是科学社会，有各种各样精密的仪器可以检查。等会儿我带你去燕宇那边做一个全面的检查，记录一下你的数据，看看你的数据是不是有什么变化。勤奋所说的数据是各种各样的数据，例如身高、体重、体脂率、力量、跳弹等等。医药公司毕竟是一个正规公司，除了日常的研究之外。各种各样的检查仪器也必不可少，而且燕宇是自己人，顾青鸾也不需要担心资料的外泄。顾青鸾点点头，此时他已经活动完身体，感觉神清气爽。好了，收拾一下，我们走吧。勤奋关掉电脑，站起身，顾青鸾这才回去，穿好衣服，跟着勤奋离开。下楼的时候，顾青鸾对勤奋说道：“我现在感觉更加明显了，我的身体变得更加轻盈了，速度有明显的提升，力量也有提升，耐力方面不清楚。”顾青鸾作为一个强者，对于自身的掌控自然十分强大。如今他已经察觉到自身的变化，而且这变化太过明显，他很难忽视。勤奋点点头，顾青鸾的话也证明了他的一些猜测。他刚刚就注意到顾青鸾的实力好像有了非常明显的提升，现在看来这并非是他的错觉，还是让数据说话吧。如果效果真的好，回头我就把这功法推广到群里去，让所有人都修炼一下。勤奋所说的群自然是秦家夫人群，这毕竟是《黄帝内经》，他分享出去的部分也是只有女人能修炼的部分，这样天大的好处。他自然要第一时间想到自己的女人，而且按照系统所说，这功法可以延年益寿、青春永驻。相信光是这个功效，就足以让自己的女人们疯狂。顾青鸾点点头，随着电梯的运转，顾青鸾逐渐恢复到保镖的状态当中。勤奋此时也将心神看向系统。今天早上，他只顾着《黄帝内经》的奖励，对于另外两项奖励几乎完全没有在意。此时回过神来，才注意到另外两项奖励也都是极品，青癌丹的配方。勤奋心中自语：这东西一拿出来。冬夜雪的项目不就直接结束了吗？勤奋表情有些古怪。冬夜雪为了青癌丹的配方，可是一直在忙碌，几乎是住在医药公司，一天十几个小时都在研究这东西。要是他现在拿出来配方，岂不是让冬夜雪的一切努力都打了水漂？就是不知道冬夜雪会不会直接跳起来咬他。勤奋摇摇头，不去多想。不管怎么说，这东西他肯定要拿出来，他可不想让冬夜雪在这件事情上浪费时间。第三项奖励也是一个好东西，智能家居系统，包含完整的技术。这个东西。他肯定要交给孙婷那边去研究，然后直接放在他的庄园里。正好他在郊外的庄园还在装修，将这东西放进去，可以大大方便他以后的生活。而且这项技术也可以带来巨大的收益。第304章，前往科技公司，冷清的工。在未来，智能家居是趋势，也是走入无数普通民众家庭的重要组成部分。在这些家庭里，智能家居给他们带来了越来越多的便利，甚至很多人都将智能家居当成了生活的一部分。这种东西，只要逐渐习惯了，就没有人可以离开。实际上，这些年。随着网络的发展，随着无数人对于生活品质的追求，智能家居已经逐渐开始有苗头。但绝大多数厂商都还没有发展方向。窗口集团的比尔盖子倒是给很多人提供了一个方向。他放出的视频里，在他自己的家里，已经通过物联网
，将所有可以关联进去的电器都关联起来，一个命令就可以做到绝大多数的事情。这也符合绝大多数人对于智能家居的想象。只不过，这也只是一个方向。想要做到这一点，不仅仅是需要带宽非常高的网络，同样也需要很多的智能家居。现如今的很多电器才刚刚投入到网络时代，想要跟上时代的节奏安装电脑和控制中心连接起来，还需要前进一步。对于勤奋而言，这根本不是问题。他得到的奖励当中。已经包含这些方面的技术，他只需要购买足够多的家具，然后交给科技公司那边进行改造就行了。走出酒店，顾青鸾立即进入状态，坐在驾驶座上。只不过在坐好之后，顾青鸾不自觉皱着眉头。显然，昨天晚上和今天早上的战斗，让他受益匪浅的同时，也对他的身体造成了不小的损伤。这种损伤，短时间内是没法痊愈的。勤奋见状，说道：“让蛇姐来吧，你好好休息一天。勤奋不是吸血鬼，不至于在员工不舒服的时候还强迫员工继续上班，更何况……”顾青鸾不仅仅是他的员工，还是他的女人，他更加不可能如此冷血。只不过他的提议却被顾青鸾否决。不，这是我的工作，蛇姐需要负责暗中保护你的安全，我可以的。顾青鸾在这件事情上的态度非常坚定，哪怕是勤奋说这话也没得商量，蛇姐也根本没有出现。显然，他也知道顾青鸾的性格，知道自己不可能接过这个任务。勤奋倒也没有多说，只是身体的轻微不适而已，并不多影响顾青鸾。你别勉强，如果有任何不舒服，立即回去休息。勤奋虽然不会强迫顾青鸾。但一旦顾青鸾有任何不舒服的表现，勤奋也不会让顾青鸾继续冒险。对于勤奋而言，顾青鸾的身体安全和健康是最重要的。顾青鸾点点头，嘴角的笑容一闪而逝。他非常喜欢勤奋的关心，只不过现在他作为保镖，可不是考虑这些的时候。顾青鸾开车，很快就来到了中芯科技公司。这个公司，勤奋还是第一次过来，哪怕是在系统的奖励当中，勤奋也很少会注意这个公司。要不是因为这一次系统的奖励，他甚至根本想不起来还有这么一个公司。哦，对了。之前奖励的鹅厂股份和窗口集团的股份，勤奋都差点忘了。对于这些，他掌握大部分股份的公司，勤奋一向只当成是赚钱的工具。反正这些公司都是系统奖励，他根本不会在乎这些公司的情况如何，只要能给他赚钱就行。甚至要不是因为这些股份不好出手，勤奋甚至会考虑将这些股份卖出去，直接变成大量的现金。这样确实是省时省力，他也不需要再去考虑这些公司的情况。进入公司的时候，顾青鸾说道：“这边公司安保部门已经完成了我们的人。”可以保证这边公司的安全。如果有任何需要，你都可以直接让安保部门去做。安保部门的第一指挥权限在你的手里。听着顾青鸾的话，勤奋倒是没有多少惊讶。叶清风一直在做这件事情，外地的公司也就罢了，但是在云州的产业，勤奋要求叶清风完全掌握这些公司的安保力量，确保这些公司的力量是完全掌握在他们手中，这样也方便他们掌握这些公司的情况。勤奋看最近的系统奖励，觉得系统可能短时间内不会再给他奖励云州市的产业，已经全都是外地的产业了，不仅仅是外地产业。还是全球范围内的超级集团产业，这些产业的质量太高了，安保部门也都已经形成了规范的体系，倒是不需要勤奋担心。勤奋点点头，中芯科技公司的保安见到勤奋的车也立即放行。作为金盾安保的人，他们当然知道大老板的座驾是什么，更何况在车上还有顾青鸾这位教官在，他们除非是脑子有坑，才会把这辆车拦下来。勤奋看了一眼外面，说道：“中芯医药公司和科技公司距离这么近，他是第一次知道这件事情。从这个大门出去。”对面就是中芯医药公司，两个公司各自占据了一条路的两边，建造了规模差不多大的园区。顾青鸾听到这话，表情有些古怪，这可是勤奋的公司，他自己不清楚。顾青鸾当然知道这一点。叶清风当初在安排保安的时候还说过，这样可以节省不少人力物力。两个园区距离这么近，可以少安排一些金盾安保的保镖，也能达到同样的效果。叶清风觉得这应该是勤奋的安排。勤奋其他的产业当中，很多都是靠在一起的。比如模特公司和金盾安保公司就是上下楼的关系，商城和酒店也挨在一起。现在看来，好像勤奋根本没有这样的想法。顾青鸾心中古怪，但没有将心里的说法说出来。是的，勤奋倒也没有纠结这种事情，他直接走进公司里。科技公司的园区里只有一栋办公楼，自然很好找。勤奋走进办公楼，身后跟着顾青鸾。大门口只有一个前台小姑娘，小姑娘撑着脑袋在打瞌睡。对于勤奋和顾青鸾的到来毫无所觉。不仅仅是一楼大厅，第305章放假状态的公司。刘伟的响，站在办公楼里，勤奋听不到楼上传来的任何声音，就好像现在是在放假状态，这里根本没有人一样，这明显是不正常的。勤奋看向顾青鸾，表情疑惑。顾青鸾抿了抿嘴，大概是不明白为什么勤奋这个老板对于自家的企业这么不了解。中芯科技公司目前没有任何在研究项目，所以现在这个公司会非常的安静，绝大多数人都处于无事可做的状态。之前有几个提出来的项目，但经过研究之后，没有任何资金启动，所以被迫中断。现在这个公司。可以说，全员都在放假状态。顾青鸾详细解释道：“公司里具体有什么研究项目？”顾青鸾不清楚，他不是搞研究的，哪怕是拿到了资料，也根本看不懂，所以只能简单说明现在公司遇到的情况。勤奋点点头，表示了解。
，两人交谈的声音也惊醒了打瞌睡的前台小姑娘。小姑娘恍惚中看到面前有两个人，连忙站起来：“欢迎光临中芯科技公司，请问有什么可以帮助两位？”小姑娘的套话倒是非常专业，勤奋看了小姑娘一眼，说道：“我找刘伟，刘伟是系统奖励的公司总经理。当然，这不可能是凭空变出来的人，而是系统通过奖励获得的高质量人才。但具体质量有多高，勤奋还真不了解。”小姑娘愣了一下，想了想。您找哪个刘伟？我们这边有三个刘伟。听到小姑娘的话，勤奋愣了一下。三个刘伟，他当然知道这个名字很大众化，但一个公司能凑出来三个刘伟，确实有点离谱。小姑娘点点头，但没有继续往下说。勤奋没在乎这些，说道：“我找总经理刘伟，他现在在哪儿？”小姑娘听到勤奋的话，又点点头：“哦，找总经理啊，他现在应该在自己的办公室里吧？需要我打电话问一下吗？”中芯科技公司太清闲了，勤奋来找总经理，前台小姑娘都觉得不需要通报。万一眼前这帅哥是一个投资人呢？勤奋也被这姑娘的真诚弄得有些无语了。他想了想，说道：“行，你打个电话说一声吧。我叫勤奋。虽然他对于自己的科技公司并不抱有太大的希望，但眼前这科技公司简直让人绝望。在他所有的产业当中，这个产业绝对是最拉胯的，没有之一。这就是现在勤奋的想法。之前系统还奖励了他鹅厂以及窗口集团的股份，这让勤奋不得不考虑，是不是将技术给鹅厂或者窗口集团算了。”反正这两个公司的技术力肯定都比眼前这个小破公司高，更何况以这两个集团的技术底蕴，也能快速将它拿出来的技术变现，它也能够更快享受到自己技术带来的变化。就在勤奋考虑的时候，前台小姑娘已经拨通了总经理办公室的电话：“刘总，有一位名叫勤奋的先生想要见您。”小姑娘对电话说道。电话里不知道说了什么，小姑娘了点点头：“好的，我马上带客人上去。”说完，小姑娘就挂断电话。前台小美女看向两人，笑着说道：“两位请跟我来，老板在办公室等着二位。”勤奋点点头，和顾青鸾跟着老板上楼。在上楼的时候，勤奋手机震动了一下，他拿出来一看，发现是武星宇发来的信息：“孙婷想要见你，谈赔偿的事情，你有时间吗？”看着武星宇发来的消息，勤奋陷入沉思。他看向顾青鸾，问道：“这个孙婷在国外学习的是什么专业？”顾青鸾立即回答道：“是软件工程专业，简单来说，算是一个网络科学家。”勤奋之前听顾青鸾说过这件事情，但没往心里记。现在一听，心中忽然有了想法。他将自己现在的位置发了过去，说道：“让孙婷来这里见我。孙婷毕竟是国外留学归来，也不知道具体水平如何，正好可以考察一下。他不觉得孙婷会有大量的资金可以赔付他的损失。正好孙婷本身长得漂亮，如果再有一些能力，可以让孙婷留在公司里帮忙。当然，这一切还要看双方谈话的结果如何。如果孙婷不愿意，勤奋也不会强求。这一切的根源，勤奋只看赔偿。”吴星宇迅速恢复了一个字：“好。”他不知道勤奋有什么打算，但他不会多插手。这毕竟是勤奋和孙家的事情，他只是一个外人。收回手机，勤奋和顾青鸾已经跟着前台小美女来到三楼。两位，总经理就在里面，请进。前台小姑娘将两人带到总经理办公室门前，就转身离去。勤奋和顾青鸾直接推门走进去。办公室里只有一个年龄大约30岁左右的男人坐在办公室里。见到两人走进来，这个男人立马站起来，脸上带着拘谨的笑容：“秦先生您好，我是刘伟，公司的总经理，非常高兴见到您。”勤奋看着刘伟的态度。知道刘伟已经明白他的身份。好了，不用客气，我来这里是想要看看公司的情况。勤奋摆摆手，没有跟刘伟客套，也没有介绍顾青鸾的意思。顾青鸾不在意，站在一旁，双手放在身前，姿势很标准。刘伟看了一眼顾青鸾，知道这位应该只是一个随从或者保镖。您收购了公司，我其实应该早就给您打电话的，但现在您也看到公司的情况了，我也不知道给您打电话能说什么，所以很抱歉，我一直没有主动联系您。刘伟看向勤奋，先表明了自己的态度。勤奋倒是不在意。他摆摆手，我知道现在公司的情况不好。公司之前的研究项目是什么？勤奋对于科技公司的发展不算很了解，但毕竟有后世的眼光在，他多少还是懂一些的。刘伟听到这个问题，立马说道：“公司现在的研究方向是做出一款次时代的动作手游。”第306章，孙婷和武星宇到来。科技公司做游戏，听起来似乎有点离谱，但其实也很正常。毕竟科技公司也要吃饭，也要发工资，没有一个容易上手、能赚钱的项目支撑。公司该怎么发展？所以，一个科技公司最快的变现方法。是做一款能够赚钱的游戏，当然，几乎所有的游戏都能赚钱。一开始我们的打算是花费少量的技术力做一款换皮网页游戏，赚钱的效率很高，而且更新换代也很快，对于我们后续的发展也不会有什么影响。刘伟介绍着公司里的想法，勤奋听到这话也不由得点头。确实，夜游的赚钱速度是很快，不过为什么没发展起来？有什么困难？勤奋有些好奇。夜游基本不需要任何技术力，有个美工，有个技术员就能做，连数值平衡什么的都不需要做，技术员要做的。就是从那些网页游戏上爬数据，让美工换个皮，一个新的游戏就诞生了。只要资金和宣传到位，在无数网站铺天盖地的宣传，这款游戏就很容易能够吸引到玩家。有一个玩家愿意氪金
，这款游戏就是赚的。这属于后世的套路，但放在现在，其实也一样可以使用，而且效果会更好。听到勤奋的问题，刘伟表情有些尴尬。我们公司不想做这样的游戏，觉得这是在浪费技术力，也是在侮辱游戏。我们想要做一个大项目，可以在游戏历史上留下名字，可以源源不断给我们赚钱，并且打响我们的名号。刘伟表情虽然有些尴尬，但态度却很认真。只是为了赚钱而赚钱，这是没有任何灵魂的。他要的是有灵魂的公司，甚至。不赚钱都没有关系，我们想要做一款真正的好游戏，可以让玩家称赞的游戏。刘伟补充了一句，他很清楚，在老板面前说这样的话，属实有点离谱，但这就是他的真实想法。刘伟的话让勤奋表情有些古怪，他现在兜里可是还带着一个移动硬盘，在移动硬盘里是米忽悠所有技术的源代码，包括那些游戏，而这些游戏似乎恰好符合刘伟的需求。当然，勤奋并没有直接将东西拿出来，他是老板，不是员工，没必要着急给刘伟解决麻烦。那公司现在的项目做到什么地步了？刘伟的想法，勤奋不做评价。想要做好东西，这肯定是好事，但也要看公司自身的实力和资金。一无所有，就天天嚷嚷着追梦，属实脑子有点问题。刘伟一听这话，表情有些尴尬。刚刚立项，还在等资金到位，技术员们也在讨论新游戏的利益和剧本。刘伟尽量把话说得委婉，但勤奋一听就明白了，新建文件夹是吧？在做了。勤奋有些无语，不过这样一来，也正好可以让他手里的技术直接替换上去。我这里有个东西，你看一下。勤奋摇摇头，将移动硬盘从兜里拿出来。递给刘伟，刘伟有些不明所以，他都已经准备好接受勤奋的责怪。毕竟勤奋收购了公司之后，公司根本没有给他赚钱的能力。刘伟都已经准备好再换一个老板，结果老板突然给他一个硬盘。刘伟心中全是疑惑，但他还是老老实实将硬盘接过来，插在自己的电脑上。秦先生，我的电脑没有链接外部网络，本身是绝对安全的。您给我的这是什么？刘伟看着硬盘当中的文件，满脸震惊。勤奋没有解释，只是说道：“你可以打开看看。”刘伟下意识点点头，连忙点开文件夹，查看里面的内容。作为一个技术人才，刘伟不仅仅是公司的总经理，同样也是公司最顶尖的技术员。他从一个文件夹里的文件内容就能知道这些文件的作用。文件的名字可以表明很多东西。他心中有无数的想法。为了证明这些猜想，他直接打开了成品文件。没错，这个文件夹当中不仅仅有那些技术的源代码，同样也有成品。想要从源代码当中看到这些技术的含金量，需要很多时间。刘伟不敢让勤奋这位老板多等，所以他想要直接从成品当中剖析这些技术的含金量。而在刘伟验证心中猜想的时候，勤奋的手机再次响起。勤奋拿出来一看，发现是五星宇的信息。五星宇，我带着孙婷已经到你公司外面了。勤奋看着消息，走到窗边，从这里正好可以看到大门口的情况了。一辆警车停在那里，五星宇靠在车上，拿着手机。勤奋有些纳闷，他只是让孙婷过来，怎么五星宇也跟过来了？不过他也不在意，看向顾青鸾，跟门口说一声，让五星宇他们进来吧，让他们直接来这里。勤奋要在这里试探一下孙婷的水准，同时也是为孙秀英的事情。画下一个句号。顾青鸾点点头，拿出手机开始发消息。勤奋看向外面，保安似乎收到了命令，打开大门，对吴新宇说了什么。吴新宇点点头，坐上车，警车直接开进公司里。看到这里，勤奋收回目光。刘伟还沉浸在技术带来的震撼当中，根本没有注意到其他的情况。很快，办公室门就被敲响。刘伟下意识说道：“请进。”吴新宇带着孙婷推门走进来。勤奋看了两人一眼，点点头，坐吧。说完，他又看向刘伟：“你继续看你的。”刘伟不知道。这两人是谁？但既然勤奋认识，他也就不管了。而且对于他来说，电脑里的东西更加让他兴奋。美女，真不熟。勤奋让两人坐下后，看向孙婷，赔偿的事情你考虑的如何了？孙婷也开门见山，直接说道：“抱歉，我手里只有现金一百万多一点，剩下的赔偿金额，我想跟您商量一下，看看能用什么样的方式来赔偿。”说着，孙婷看了刘伟一眼，勤奋点点头：“孙婷能有一百万，这已经非常难得。”第307章，孙婷的赔偿方案。勤奋看过孙婷和孙秀英之间的谈话，两人之间不能说水火不容，只能说关系非常不好。按照孙婷的说法，她在国外读书，全都是自己打工养活自己，在国外几年时间维持自己开销的情况下，还能积攒下来一百万，确实非常不容易。虽然还不知道孙婷的水平如何，但就冲这一点也能看得出，孙婷确实是有能力的，能够自己养活自己的人都很有能力。赔偿的话，相信赔偿金额你也已经清楚了吧？勤奋并没有着急回答孙婷的问题。他安排了专业的律师团队进行诉讼赔偿，还让俱乐部出手。关于赔偿金额的定价，等于说完全掌握在他的手里。孙秀英就是一个没什么文化的妇女，现在也没有任何的律师帮他进行诉讼，等于是勤奋说多少钱，他就得给多少钱。当然，这个价格需要得到警方的认可，他也不可能漫天要价，反正他也不缺这些钱。而且，哪怕是正常的定价，对于孙秀英这样的家庭来说，也是一个无法承担的赔偿。听着勤奋的话，孙婷点点头，嗯，我已经知道了。您的律师团队给出了赔偿方案，经过五队长的认定，这个赔偿方案也是合理的，一共730万。劳斯莱斯库里南本身的价格摆在那里，而且勤奋的车本来就是新车，这一次
可以说是全面损坏，根本没法开的那种，并非是普通的小剐蹭，因此赔偿金额自然会很高。再加上秦奋的身份摆在那里，孙秀英砸车给秦奋带来的间接经济损失，也需要让孙秀英承担。因此，砸七砸八各种赔偿加起来， 730万的赔偿金额确实不离谱。秦奋点点头，他看着孙婷说道：“那你想怎么赔偿剩下的钱？”秦奋倒是很感兴趣，毕竟这可不是一笔小钱。很多人可能一辈子都拿不出这么多钱，孙婷同样很为难。她确实是在国外攒了一百万，但这是换算成国内的钱之后的数额。她在国外的花销其实非常小，再加上学习成绩优秀，得到了学校的奖励以及一些研究项目的资金，才有了这么多钱。回到国内之后，我我短时间内很难拿出这么一笔钱，我需要重新开始找工作、找居住的地方。哪怕是一切顺利，我想要还上这些钱，也需要最起码几十年的时间。孙婷很明白自己的赚钱能力，在国外几年时间才攒了一百万，还剩下六百多万。哪怕是他能保持同样的赚钱速度，也需要几十年时间。虽然说他现在有学位、有能力，但哪怕是去一些大公司，能够拿到百万年薪，但这百万年薪扣除各种各样的花费之后，一年也就剩下几十万。同样也需要很长时间才能积攒出来这些钱。十年都已经是一个很理想的时间，更何况他也不可能真的为了家里十几年时间不花钱只攒钱。我想要问问，您这边需不需要科研方面的人才？我是国外名牌大学毕业的博士生，在网络领域和电子科技领域都有丰富的经验。您这里正好也是一家科技公司，孙婷只能拿出自己最擅长的东西。勤奋一开始就是这样的打算，毕竟这个公司现在等于是什么都没有，需要大量的人才。如果孙婷真的有能力，或许可以留在公司里给他创造价值。当然，勤奋更在意的是孙婷这个人，毕竟这也是一个90分以上的美女，而且还是96分的顶尖美女。勤奋当然感兴趣，所以我想要在您这里工作，您只要负责我的吃住，我可以不要工资，全部用来给您偿还赔偿。孙婷主动说道。为了还钱，他已经没有什么其他的办法了。其实他对于中芯科技公司没什么兴趣。这个科技公司虽然拥有自己的园区，但一路看过来，这个公司基本上没什么人，整个公司都死气沉沉的。这完全不符合他对于自己未来工作的设想。勤奋听着孙婷的话，点点头。他看向刘伟，喊了一声：“刘伟！”刘伟正沉浸在勤奋给出的技术当中，此时心中全是激动和兴奋。毕竟这样的技术对于他来说，就好像是打开了新世界的大门。不过听到勤奋喊他，他也连忙回过神来：“老板，我在。”看在技术的面子上。刘伟已经完全承认了勤奋老板的身份，并且对于勤奋非常尊敬。勤奋对刘伟说道：“把技术给他看一下，检查一下他的水平。”勤奋本身没什么技术水平，哪怕是这些技术系统已经给灌输到勤奋脑海当中，但勤奋没有任何基础，他等于是死记硬背将这些东西记住了。至于说理解，他连基础都没有，怎么理解？刘伟愣了一下，看向孙婷：“哦，好。”他大概了解勤奋的意思，因此站起来对孙婷说道：“你过来看吧，这是老板刚刚给我的技术。”准备应用到公司里，我们准备稍微了解一下，然后深入研究，直接发布。后续就根据这些技术继续往后发展。刘伟的性格有点纯粹的技术宅的意思，因此也没保留什么。孙婷倒是不怎么在意，勤奋看起来就不像是懂技术的样子，他能拿出什么样的技术？不过看刘伟刚刚的沉静的样子，估计应该也有点东西。孙婷还有些不以为然，他走过去，坐在刘伟的位置上，看向电脑屏幕，看着电脑上的东西，他皱了皱眉头，表情有些疑惑。游戏。他确实是没想到，勤奋给刘伟的东西居然是游戏。刘伟点点头，解释道：“我们科技公司想要赚钱，自然发布游戏是最快的。不过这个文件夹里也有其他的技术，还有源代码，你可以看一下。想要检查一个技术员的水平如何，直接看源代码是最好的结果。”第308章，孙婷，这技术可以改变世界。孙婷没有否认什么，几乎所有的网络公司都会发展游戏这种东西。毕竟对于当代年轻人而言，游戏是最容易吸引人的。至于转化成用户之后的维护，就要看每一个公司的水平了。孙婷对于游戏也没什么抵触，更何况能够做好一款游戏的公司，技术力肯定不会低。孙婷开始查看硬盘上的源代码文件夹，这些东西对于他一个网络专业的博士而言，再简单不过。虽然说他的研究方向不是游戏技术，而是更加专业的科研技术，但这丝毫不影响他了解这些东西。看了几页源代码之后，孙婷的表情逐渐变得震惊。这，这是什么引擎？孙婷毕竟是专业人士，虽然不是游戏专业，但也知道。当今市面上流行的游戏引擎是什么东西？这种东西不仅仅可以作为游戏的引擎，让游戏变得更加完美，同样还有其他的用途，甚至可以用在军事方面。所以，对于科研博士的孙婷来说，这同样也是他的专业。而勤奋拿出的游戏中搭载的引擎，确实是让他震惊。他不懂游戏，但他懂引擎。你能看得懂？刘伟问了一句。孙婷脸上的震惊缓缓收敛，他快速往后翻了几页，表情逐渐变得奇怪起来。这么好的东西，只是用来做游戏，实在是太浪费了。这是足以改变网络世界的好东西。孙婷直接给这个游戏引擎做出了评价。他在国外这些年自然很清楚，国外的网络发展是比国内要好的。哪怕是不评价网速什么的，光是网络的应用以及各种各样的引擎方面，国外网络市场就要比国内好无数倍。
。然而现在，勤奋拿出来的技术让孙婷受到了巨大的震撼，这可是比国外网络市场都要更加先进的东西。孙婷站起身来，看向勤奋，眼神中带着震惊和狂热。勤奋先生，请一定要让我留在公司里，我想亲眼见证这些技术的发展和应用，哪怕是不给工资都行。孙婷对于勤奋的技术做出了非常高的评价，他相信凭借这些技术，勤奋这个不起眼的科技公司一定会改变网络世界，甚至以后发展成熟，将这些技术逐渐应用到各行各业之后。说一句，改变世界都不为过。勤奋看着孙婷，露出笑容，不给工资都行，那你怎么还我的钱？勤奋的打趣让孙婷回过神来，他表情有些苦恼。那您看着给吧，只要我能在这里工作，有饭吃，有地方睡觉就好了。孙婷对于赔偿的事情已经不在乎了，他现在已经找到了自己想要工作的地方。并且看到了自己光明的未来，他可不想因为自己的家庭而让这光明的未来消失。勤奋倒是不怎么在意这一点，而是看向刘伟。孙婷的技术水平怎么样？刘伟毕竟是他的人，他也相信刘伟的水平。刘伟挠挠头，有些不好意思，看不太出来。不过孙婷小姐能够这么快就看出这些技术的特点，发现引擎的优点，水平应该很高，最起码是一个懂强的人。勤奋在心中给孙婷做出评价，明白这些，勤奋开始考虑给孙婷的工资。这样吧，我给刘伟的工资是150万。我也给你同样的价格，如果你能做出什么贡献，我会酌情给你涨工资。勤奋给孙婷开出了一个很高的价格，他对于手下人从来不会抠抠搜搜。至于还钱的事情，你可以暂时不用考虑。如果你在公司工作五年时间，我可以把这笔钱作为你的奖金给你，到时候你就有钱给我了。勤奋倒是不在意几百万的小钱，毕竟他现在眨眨眼就能赚到这么多钱。孙婷的技术力和这个人才是他现在需要的东西。勤奋给出的条件也不能说不好，而是非常好。孙婷听着勤奋的话。表情有些迟疑，您这个条件实在是太好了，我受之有愧。孙婷苦笑一声，她很清楚自己的水平如何，这个工资我觉得太高了。勤奋都已经拿出诚意，孙婷也不好意思直接收下，主要是她确实认为自己配不上这样的工资，一年150万，这有点太离谱了。哪怕是大厂的高层，估计也就是这个收入水平。他不过刚刚回国，没什么工作经验，也没什么拿得出手的成绩，这个价格确实是有点太高了。刘伟在一旁挠挠头，也跟着说道：“老板。”这个工资太高了，我不敢要。他虽然是公司的总经理，但在之前的老板手里，他一年也就是几十万不到一百万的工资。换了老板之后，突然就变成了一百五十万，这么高的工资，他也有点慌。勤奋摆摆手，根本不听两人说什么。行了，我是老板，我说了算。你们觉得工资太高了，就好好工作，帮我赚更多的钱就行了。我给了，你们就好好拿着。勤奋不在意这点钱，要是这两个人能够把他的技术完全发挥出来，能够赚到钱，就不只是他们的工资那么简单了。这好吧？孙婷有些无奈。这还是第一次，老板非要加工资，员工还不敢要的情况。他在国外这么多年，见过不少资本家，勤奋这样等于是在白送钱给他。嗯，工作的事情就这么决定了，你们好好努力。吴新宇看着几人已经谈好，露出笑容，看样子事情已经解决了。他出身非常好，自然看不上这点钱。不过勤奋的大方确实是出乎他的意料。勤奋点点头，嗯，先这样吧。孙秀英那边赔偿的事情就算了，孙婷愿意承担就交给孙婷。勤奋也懒得跟孙秀英一个女人计较，更何况得到了孙婷。对于勤奋来说，已经是意外之喜。一辆库里南要是能换来一个孙婷，勤奋能把全世界的库里南都买过来。第309章，勤奋的第二种赔偿方案解决了这件事情。吴星宇心情也不错，他笑着说道：“秦老板这么大方，不知道公司里还缺什么岗位，我都想过来应聘了。以他的身份，当然看不上这些钱。不过勤奋的大方也是真的。”勤奋也笑了笑，他可是已经从顾青鸾这里知道了一些吴星宇的背景。别了，我可顾不起你这位大小姐。你真要过来了，天天坐在办公室里喝茶都行，可千万别干什么工作。勤奋笑着说道：“吴星宇要是真过来了，他也没什么可以安排的工作给吴星宇，毕竟吴星宇是刑警队的，总不能让吴星宇去金盾安保公司吧？金盾安保公司可是叶清风在的地方。虽然吴星宇也知道叶清风的存在，但直接把吴星宇送过去，让叶清风时刻处于吴星宇的监视之下，这是蠢货才会做的事情。勤奋还不至于做到这一步，所以两人都只是在开玩笑而已。”吴星宇听着勤奋的话，也知道勤奋大概调查到他的一些身份了。倒是也不觉得意外，毕竟叶清风还在勤奋手底下。以叶清风的能力，调查到这些事情再简单不过。而且他背后的身份也从来没有隐藏的意思。我算什么大小姐，就是一个苦命人。算了，不说这些。吴星宇摇摇头，他的事情没必要都跟勤奋说出来。更何况现在也不只是有勤奋在场。事情既然已经解决，那我就先回去了。后续的情况我也会跟进的。有什么事情可以随时给我打电话。吴星宇还有不少事情要忙碌，自然不可能继续待在这里。陪勤奋浪费时间，勤奋点点头。好，有什么事情你也可以联系我，能帮忙的事情我也不会推辞。勤奋嘴上客套，吴星宇好歹也是顶尖美女，勤奋在能下手的时候也不会客气，但也不会跟吴星宇牵扯太深，毕竟吴星宇背景有些复杂。吴星宇听到这话，笑了笑，那我可不跟你客气了。
。吴新宇说着，站起身来：“我先走了，不用送我，你们继续忙吧。”吴新宇看得出，因为他在场，所有有些话，秦奋没好意思说。秦奋自然也不会跟吴新宇客气，目送着吴新宇离开园区。刘伟已经继续沉浸在技术的海洋里。秦奋看向孙婷，说道：“跟我来吧，我们去会议室谈谈，顺便签个合同。”秦奋说着就走出去，孙婷连忙跟上。刘伟看了一眼门口，想了想，好像没有他什么事儿。于是继续看游戏，他现在可是充满了干劲，自然想要尽快将游戏全部了解完，做出相对应的方案。会议室里，秦奋坐下，对孙婷说道：“你也坐吧。”孙婷点点头，坐在秦奋身边，叫你出来是想问问你，你是不是愿意接受其他的赔偿解决方案？秦奋不认为自己是一个好人，自然也不会放过这样好的机会。孙婷脸色变了变，大概已经猜到了秦奋要说什么，不过还是保持冷静，说道：“您请说。”秦奋愿意跟他谈，证明还有谈判的机会。孙婷也并不紧张，相信你应该知道。你是一个美女，如果你愿意做我的女人，这一笔钱我可以直接给你免去。秦奋表情平静，看着孙婷说道。一听这话，孙婷脸色一变，立马站起来。不等他开口，秦奋摆摆手：“你不用紧张，我只是给你提供一个方案，你不同意也没关系，不影响你在公司的工作。”秦奋的语气依然平静，眼神也很清澈，再加上帅气的长相和沉稳的气质，孙婷让自己冷静下来。她抿着嘴，小心观察着秦奋的表情。抱歉，我恐怕没有这样的想法。非常感谢您给我这样的机会，他倒是也说不上讨厌勤奋，毕竟勤奋能拿出这样的技术，而且还这么大方体贴。孙婷也不敢说自己对勤奋就没有任何好感，只是现在谈论这样的话题，对于孙婷来说还是太快了。要是他能和勤奋慢慢接触，慢慢了解，说不定勤奋不提出这个条件，他都会主动喜欢上勤奋。但是绝对不会这么快。听着孙婷的话，勤奋倒是也不失望，他摆摆手，没关系，不用道歉。我说了，这只是我的一个想法。你不同意也不要紧，勤奋也只是试探性提出这样的想法。更主要的是，在孙婷心里种下一颗种子，那就按照我们之前所说，你在公司里工作，岗位的话就是副总经理，跟刘伟齐平，工资也按照之前说好的150万。你和刘伟协商管理公司的情况，公司的事情我基本不会插手，全靠你们自己，没问题吧？勤奋说不提这件事情，就真的不提，开始跟孙婷正儿八经的讨论工作的事情。孙婷心中悄悄松了口气，没有问题，我在国外。也兼修过工商管理，对于公司管理也有一定的经验，非常感谢您的信任，我一定会好好管理公司的。勤奋的坦白让孙婷心中非常感激，而且能够给他提供这么好的工作岗位，孙婷心中也很激动。勤奋点点头，等会儿你去找刘伟签一下劳务合同。还有就是，最近鹅厂的小马哥跟窗口集团的比尔盖子可能会过来，他们要是过来的话，你就去负责接待。勤奋说起另外一件事情，孙婷愣了一下，眨眨眼，小马哥、比尔盖子这两位可都是大名鼎鼎的人物。孙婷当然知道这两位的名字，不过让她不理解的是，这两位过来是干什么？跟公司有什么合作吗？勤奋看着孙婷说道：“对，是他们。我收购了他们公司大量的股份，难保他们会专门跑过来拜见我。我需要一个靠谱的人来接待他们。”第310章，孙婷的犹豫，勤奋的安排。勤奋突然说起这件事情，一方面是在彰显自己的实力，另一方面也确实是需要一个靠谱的人来接待这两个公司的人。去接待的人是一个美女，肯定是最好的，毕竟美女肯定会赏心悦目。正好也可以给孙婷一个接触其他公司的人的机会，让孙婷可以更全面的了解到勤奋的实力。其次，去接待的人最好还是有一定的技术水平，最起码不能跟两个公司的人完全没有共同话题。这方面，出过国的孙婷肯定不会怯场，而且作为留过学的人，孙婷在交际能力上肯定不会太弱。这我应该可以吧？孙婷有些没信心了。虽然留过学，但他也没接触过什么大人物。本来以为勤奋的科技公司只是一个潜力股，没想到勤奋手里还有两只大老虎。不管是窗口集团还是鹅厂，都是世界顶尖的大公司。特别是窗口集团，这是真正的世界顶尖大集团。有这样一个公司，勤奋每天都可以躺着赚钱，稍微走个神，几百万就到账了。这样的赚钱速度是很多人做梦都不敢想的。不过这样一想，孙婷就有些搞不明白了。勤奋手里都有这么两家公司了，为什么还要创办中芯科技公司？和这两家集团相比，中芯科技公司连个小作坊都算不上，也没有任何的技术人才存在，技术也全都是勤奋拿出来的。这样的一个公司，有什么坚持开下去的必要吗？孙婷有些不明白了，不过他也没有问出来。作为员工，他不需要明白老板在想什么，反正也不会危害到他的利益。勤奋倒是对孙婷很有信心。你在国外应该也接触过这样的工作吧？而且你在国外这么多年，交流也没有问题。我总不能指望刘伟那个技术宅去接待他们吧？勤奋一开始就没想接待这两个公司的人，毕竟要来拜访是他们的事情，跟勤奋没关系。勤奋就等着这两个公司的人找到他。现在有了孙婷之后，勤奋也稍微负责了一些，最起码他是有安排人来接待的，接待的事情。你来负责，让他们直接去博尔曼酒店就行。技术方面也没有必要藏私，他们想要技术就给他们一份，不要就算了。博尔曼那边我会安排的。勤奋心中早就有打算，反正这些人过来也就是过来参观一下公司
，见见他，问一下后续公司的发展策略什么的。勤奋不会对这两个集团的发展指手画脚，最多就是行使权利，获得一些便利，其他的他也不知道该说什么。所以安排孙婷来接待是最好的。好的，我明白了。孙婷将这件事情记录下来。见孙婷这么认真，勤奋摆摆手，不用太在意。他们还不知道什么时候会来，等他们来的时候，我会提前告诉你。勤奋并没有把这件事情看得太重，毕竟就是他的员工来请示工作，他这个当老板的。不至于比员工都要郑重。孙婷抿着嘴，没有反驳。对于勤奋而言，确实是这样。毕竟勤奋是老板，其他人都是员工。但对于他来说，这可是难得的机会。哪怕是在国外那些年，他也没有接触到这些大佬的机会。跟这些大佬接触，对于他的见识有极大的好处。而且，说不定他能从这些大佬嘴里学习到什么东西。反正都是勤奋的打工仔，互相交流一下，应该也没什么问题吧。至于说去这两个公司工作的事情，孙婷倒是也考虑过，不过想了想，还是放弃了。在这两个公司里，像是他这样有学历的人多了去了，他在这边会显得非常出众，显得独一无二。但要是去了那两个公司，比他有能力的人多了去了，比他有学历的人也数不胜数。他在那两个公司里根本没有任何的存在感，所以不管怎么想，还是留在这边更好。带着一个公司从头开始发展起来的成就感，也不是去一个大公司能够得到的。好的，我明白了。孙婷点点头，将勤奋的话记在心里。技术方面的事情，你们两个自己讨论。公司发展。我也不会过度干涉。勤奋继续说着公司的事情，不过点到即止。毕竟他对于这些东西没什么了解，也不算熟悉，自然不会过多指手画脚。孙婷将勤奋所说的话全部记下来。虽然勤奋说不会干涉，但孙婷觉得这可能就是客气一下。如果公司的发展真的出现什么问题，勤奋一定不会坐视不理。否则，就是公司的发展没什么问题，还不需要勤奋出手。再说了，如果公司的发展真的有什么疑惑，他们也可以跟鹅厂和窗口集团请教，有两尊大佬公司可以请教。他就不相信，中芯科技公司还能发展歪了。嗯，工作的事情就说这些。勤奋点点头，觉得应该没什么遗漏。我刚刚的提议依然作数。勤奋站起身，看着孙婷，旧事重提。孙婷愣了一下，脸色烧红，他都快忘了这件事情。结果勤奋又提起来，我我会好好考虑的。孙婷这一次没有坚定的拒绝，主要是这个提议实在是太香了。明白了勤奋的财富和身份之后，孙婷觉得恐怕没有多少女人能够拒绝长相帅气还很有钱的勤奋。他当然也不行，只不过现在答应下来，他又觉得不妥，还是再等等吧。那个，我有个问题。孙婷有些害羞，但还是将自己的心里话说出来。勤奋看着孙婷，点点头，有什么问题随便说，能回答的我不会骗你。孙婷看着勤奋的态度，没什么变化，也松了口气。那个，您是单纯喜欢我的外貌，还是说想要跟我谈恋爱？孙婷相当害羞，但还是将这个问题提了出来。对于自己的长相，孙婷还是很有自信。第311章，孙秀英回家了。我不喜欢没有感情的结合。勤奋笑了笑，对着孙婷说道：“你如果决定要成为我的女人，那就要永远不能离开我。所以你自己好好考虑一下。”勤奋对于自己的女人态度是一碗水端平，而且对待每一个女人，勤奋都是真心的。不管是因为什么原因喜欢，但只要是他的女人，他都不会让自己的女人离开。至于只是单纯玩玩，勤奋目前还真没有这样的想法。再说了，身边有这么多的女人，还是各种风格都有，勤奋也没有随便吃点野味的必要。他想要什么样的女人？他的女人不能满足，孙婷再次松了口气。勤奋的答案并不出乎他的意料，不过正是因为这样，他才需要好好考虑一下。好的，我会好好考虑，一定会尽快给您答复。毕竟才刚刚接触，而且现在勤奋还是他的老板。孙婷的态度非常恭敬，勤奋笑了笑，摆摆手，不用这么拘束。即使勤奋这么说，孙婷也没法现在就放松下来，毕竟他面前的可是世界首富。不过勤奋的态度也确实让孙婷没那么紧张了。事情已经说完，我就先走了，你去找刘伟吧。没有让孙婷答应下来。勤奋倒是也说不上失望，毕竟这才正常。要是孙婷轻而易举就答应，他反而会觉得失望。毕竟轻而易举就答应下来，对于勤奋来说，实在是有些缺少过程。孙婷点点头，目送勤奋离去。勤奋带着顾青鸾离开后，孙婷顺利和刘伟签下了劳务合同，正式成为了中芯科技公司的副总。另一边，吴星宇回到警察局之后，就让人将孙秀英放出来。勤奋和孙婷已经达成协议，按照规定也可以将孙秀英放出来。孙秀英还一脸茫然。警员将孙秀英带到了吴星宇的办公室里，再次见到孙秀英，吴星宇也忍不住摇头。虽然这个女人确实很愚蠢，可架不住她有一个好女儿啊！孙秀英，你可以出去了。孙婷已经和勤奋谈好了赔偿协议。吴星宇对孙秀英说道。孙秀英愣了一下，顿时露出笑容。真的，我就知道，她一定可以的。孙秀英非常满意，不过她还是有些不满足。这个死丫头怎么没把她弟弟也捞出来啊？我回头一定要骂死她！孙秀英喋喋不休，即使是当着吴星宇的面，也毫不收敛。吴星宇挑了挑眉，他可是记得孙婷好像想要跟家里断绝关系的。孙秀英还以为自己能够拿捏孙婷，你回去吧，以后不要再闹事情了。
，不然我还会把你再抓回来。”吴星宇警告了孙秀英一句。不过他觉得，以孙秀英的性格，估计也不会老实下来。这个人的性格就不是老实人的性格，再加上有点钱，所以有些无法无天。孙秀英嘴上倒是答应的痛快。哎呀，警官你放心，我肯定老老实实的，我可是好人。我现在可以走了吧？孙秀英敷衍的态度相当明显，说完就着急想要离开。吴星宇也懒得留他，挥挥手让他离开。从警察局离开之后，孙秀英就找到孙婷的电话，直接打过去。只不过让她没想到的是，电话那边传来的声音居然是空号的提示音，怎么回事？这个死丫头，电话怎么打不通？孙秀英皱着眉头，有些不满。她也没在意，又给老公孙建波打了个电话。她都已经准备好怎么骂孙建波了，毕竟她被抓起来的这段时间，孙建波一次都没来过，这让她相当不爽。然而让她没想到的是，孙建波的电话同样打不通，不是空号，而是无法接通。孙秀英这一次更加生气了。一个两个的，全都是死人是吧？电话都打不通。孙秀英生着气，也没多想，立即打车回家。很快，孙秀英就回到家里，打开门之后，孙秀英骂人的话都到了嘴边，却发现家里空无一人。孙秀英有些疑惑，在家里找了一圈，依然没有找到人。孙秀英不信邪，准备开车去店里看看，结果发现停车位上自家的车都没了。孙秀英此时心中已经有不祥的预感，不过她还是嘟嘟囔囔：“这个死丫头，把老娘的车开走都不说一声，这父女两个。”都不让人省心，他还以为自己的车应该是孙婷开走了，孙建波也应该开着车在店里才对。于是孙秀英又打车前往店里，路上孙秀英不停给孙建波打电话，然而不管打多少遍，依然是无法接通。他还给孙建波发了数不清的消息，结果却显示他已经被拉黑删除。孙秀英心中不祥的预感越来越强烈。很快，出租车带着孙秀英到了店里。让孙秀英想不到的是，店里是关着门的，门口还有几辆车停在那里。孙秀英连忙下车走过去，发现店铺好像已经几天没开过门了，门口还堆放着不少杂物，似乎是看到孙秀英走过来，几辆车上同时下来几个人，将孙秀英围在中间。孙秀英吓了一跳，这才注意到这几个人，仔细一看，发现都是以前合作过的老板，他见过不少人。几位老板，你们在我家店门口干什么？孙秀英有些慌张，没有孙建波，没有孙婷，他说到底也只是一个没什么文化的妇女。一个老板看着孙秀英，抽了口烟，语气冷漠：“你老公跟我要了五十万的货。”现在货已经拿走了，人不见了，我只能来找你了。这个老板一开口，其他老板也跟着说，他跟我要了三十万的货，他跟我要了二十五万的货。一群老板七嘴八舌。孙秀英虽然没什么文化，但粗略一听也有几百万的货。我我也不知道啊，我也联系不上他。孙秀英都快哭了。这几百万的货，哪怕是之前，也是他们整个家底，更别说现在，他根本联系不上孙建波。最先开口的老板看着孙秀英，见他的表情不像作假。第312章，欠债还钱，天经地义。更别说现在，他根本联系不上孙建波。最先开口的老板看着孙秀英，见他的表情不像作假，这就没办法了。我们找不到孙建波，只能找你。你想办法拿钱吧。老板们也是被逼无奈。现在还没到报警的时候，毕竟找不到孙建波，还能找到孙秀英。他们在这里堵了两天，就找到了孙秀英，说不定钱还能要回来呢。孙秀英一听就急了：“你们想要钱，找孙建波啊？找我干什么？我手里又没钱。”孙秀英一着急就开始撒泼。不过这招对付这群老板可没什么用。哪怕孙秀英是个女人，但欠债还钱天经地义。更何况，对于这些身家不大的老板们来说，几十万的货款也是命根子。你不用撒泼，要么拿钱，要么我们报警申诉。你们家的房子还值点钱，可以抵一部分。还有你们家的店铺，当然这是没办法的办法。你别让我们走到这一步就行了。老板们还有点良心，没有直接动手，而是给了孙秀英机会。可孙秀英不要这样的机会，见一群老板还是围着他，他干脆一屁股坐在地上，没钱，不管你们说什么。反正我就是没钱，要钱没有，要命一条。要不你们就拿我的命去算了。他也不打算讲道理，反而这事儿也确实跟他没什么关系。几个老板一看，也确实是没办法了。孙秀英都这么说，一个老板直接掏出手机报警，一个老板的事情都不算小，更何况这些老板加起来，金额已经超过三百万，属于特大金额。行了，你也别跟我们撒泼，我们就要钱，要你的命没用，不还钱，天王老子来也说不过这个道理。一群老板都是走街串巷见过世面的，这种撒泼的手段。他们见得多了，要是孙秀英一头撞死在这里，他们还会退怯。但这种无意义的撒泼，丝毫无法影响他们。很快，警察就带队赶来，来的人恰好又是武新宇。武新宇下车一看，忍不住冷笑一声：“孙秀英，刚警告过你别闹事，你又惹麻烦是吧？”一群老板看向武新宇，还以为这位美女警官跟孙秀英有什么关系。为首的老板沉吟一声，说道：“警官，我们报的案。”武新宇也懒得理会撒泼的孙秀英，他让手下人记录案情，问道：“什么情况？详细说说。”为首的老板立马将情况说了一遍。武新宇听完，眉头一挑，听你们的意思，孙建波拿了你们的货跑路了。店铺已经几天没有开门，孙建波也联系不上，基本可以确定跑路，要么跑路，要么死了。
。但不管怎么想，孙建波也不可能是死了。几个老板点点头，应该是跑了。我们也没办法，只能来堵门。就遇到孙秀英过来，我们只是想让孙秀英还钱，可没对她做什么。老板们七嘴八舌的解释，吴新宇摆摆手，示意他们安静。行了，情况我都知道，把孙秀英带回去，你们也跟我回去做个笔录，做一下证据收集，我们会调查情况的。接下来的事情就是走流程。吴新宇已经可以确定，孙建波确实是跑路了。只不过孙建波为什么会跑路，暂时还不清楚。回去的路上，吴新宇坐在副驾驶上，突然看向坐在后排的一个老板。对了，孙建波什么时候跟你们要的货？又是什么时候联系不上的？吴新宇问了一句。那个老板想了想，说道：“大概一个星期左右吧。”他突然打电话说要大批量的货。考虑到已经合作十几年了，我也没多想，就把货给他了。结果他拿到货之后，我再给他打电话，他就说现在资金周转不开，要等几天。这一等就再也联系不上了。说到这里，这个老板也是满脸懊悔。谁能想到，合作了十几年、流水上千万的合作伙伴，突然就跑路了？哦，对了，我刚刚听说天南广场好像把孙建波封杀了。我知道消息的时候已经晚了，那个时候孙建波已经带着货跑了。我们这群人基本都是这个情况。老板又给武新宇提供了一个消息，武新宇听罢点点头，心中大概有了猜测。按照时间来推算，应该就是孙小龙被抓、勤奋封杀孙家之后，这个孙建波倒是也知道破釜沉舟。武新宇冷笑一声。这个家伙确实是一个聪明人，只可惜聪明劲儿没用对地方。嗯，我知道了。吴新宇说着，拿出手机。这件事情他自然需要跟勤奋以及孙婷说一下，特别是孙婷。这件事情跟孙婷还有一定的关系。至于跟勤奋说，则是为了让勤奋有个心理准备。吴新宇觉得这件事情应该跟勤奋没什么关系，但勤奋未必不会想掺和一下。编辑好信息之后，吴新宇将信息直接群发过去。很快，吴新宇就收到了孙婷的消息。孙婷，这件事情跟我无关。我已经坚决跟家里断绝关系了。孙婷的态度依然坚决。这一次的事情本来就跟他没有任何关系，而且这只会坚定他跟家里断绝关系的念头。吴新宇并不觉得意外，勤奋几乎也是同时回复消息。勤奋，我会安排律师团队跟进，帮助他们打赢官司。勤奋难得发个善心，要帮这些老板们打官司。当然，帮谁打官司不重要，重要的是按死孙秀英的机会。勤奋要的是这个机会，其他的事情勤奋也懒得管。看着勤奋的回复，吴新宇撇了撇嘴，他回道：“不用你出手。”现在证据很确凿，你要是想帮忙的话，可以帮忙留意一下孙建波的行踪，不抓他回来，这个案子我没法结案。吴新宇主动寻求勤奋帮助，主要是有些手段，他作为官方人员没法用，勤奋就不会受到这个限制。第313章，新型抗生素下线。吴新宇，勤奋当然听得出吴新宇的意思，他确实有手段可以找到孙建波，而且这件事情叶清风比他更关注，毕竟这件事情的最初受害者就是叶诗婷，我当然可以帮忙，不过武队长，我有什么好处呢？勤奋笑着回复：“不管孙建波是否能够归案，什么时候归案，都对勤奋没有任何影响。对于孙婷，影响也不大，所以他没有必要一定帮忙。要看武星宇能给出什么样的报酬。”武星宇看着勤奋的回复，有些无奈：“你想要什么报酬？不管是作为武星宇本人，还是作为警方，他肯定都希望孙建波能够尽快归案。”勤奋能说出这样的话，证明勤奋确实有把握。那我把孙建波抓回来，你跟我去约会，怎么样？勤奋提出自己的条件，勤奋丝毫不掩饰自己的想法。吴新宇心中也清楚，不过为了抓一个孙建波，做出这样的牺牲，吴新宇需要好好考虑一下。我想想吧。吴新宇感觉有些心乱。他虽然跟家里赌气，要跟勤奋接触，但如果说要接触到这种程度，他还是有些无法接受。而且两人之间也只能说见过几面，了解不多，直接就约会。吴新宇确实有些害羞。好，我不着急。勤奋当然不着急。放下手机后，他就给叶清风发了个消息：“清风，孙建波的情况彻底掌握了吗？”叶清风很快就回复信息：“已经完全掌握。”随时可以抓人，正如勤奋所想，在这件事情上，叶清风一直在全程跟进。勤奋回复道：“不着急，先跟着，随时等我消息。”他当然不需要着急，以警方的能力，想要找到孙建波，当然也能，只不过需要更长的时间。毕竟警方需要线索，需要一层一层查下去，最后将所有的线索汇总，才能找到孙建波。叶清风不需要这些步骤，他从一开始知道这件事情之后，就在布局，安排人跟踪孙建波。可以说，孙建波的一切行踪都在叶清风眼皮子底下。就连孙建波改头换面，都是在叶清风的关注下进行。叶清风最后回复：“明白。”勤奋放下手机，他看向顾青鸾，说道：“走吧，去医药公司。”刚刚他收到了谚语的信息，第一批新型抗生素已经生产出来，随时可以上市。勤奋不懂这些，只能吩咐：“可以不赚钱，但一定不能出现任何问题。”吴新宇的出现已经给勤奋敲响了警钟，不管是明面上还是暗地里，都不知道有多少人在关注他。他自然不会为了赚钱出现任何问题。谚语自然答应下来。他同样也是这么吩咐的，毕竟他是有良心的人，特别是抗生素这种东西，受众太广了，一旦出现问题，牵连的人会非常多，所以宁可不发布这个产品，他也不会让这个产品出现任何问题。
。放心吧，我们已经做了无数次测试，没有出现过任何问题。燕宇保证，勤奋当然相信燕宇，而且这可是系统奖励的东西。目前来看，系统奖励的东西没有任何不好的地方。新型抗生素当然也是如此，当然，他得到的只是抗生素配方，最后研究出来的成果如何，还要看研究人员的实力。照着配方研究，研究不出来成品的研究员也多的是。专业的事情，勤奋不了解。不过燕宇都这么说了，他当然相信。看了一圈。勤奋和燕宇回到办公室里，燕宇表情严肃，他看着勤奋说道：“现在我们有产品了，恐怕东方家族也会行动起来。以他们对待新型抗生素的态度，我觉得产品一旦发布出去，就会立即引起他们的注意。”燕宇这段时间已经初步成长为了一名合格的总经理，所以在产品发布之前，他也考虑到了被针对的可能性。勤奋点点头，并不否认这一点。确实，东方祥不会坐视不理，而且东方家族的主业就是医药，我们这是在跟东方家族抢饭吃。他不着急才怪，勤奋笑了笑，倒是并不在意。东方祥再怎么着急，也只能按照规矩来。一旦东方祥打破规矩，有的是人会出手。勤奋确实是被无数人关注着，所以勤奋无法轻举妄动，做什么出格的事情。但同样的，一旦有人对勤奋做出格的事情，关注着勤奋的人也会坐不住。对于现在的龙国来说，勤奋的重要性无限提升。可以说，这件事情对于勤奋来说是好事也是坏事。谚语有些无奈，明明都是火烧眉毛的急事，勤奋就是一点都不担心。你有底气就好，我只能保证产品的安全性。燕宇摇摇头，他就是一个普通人，让他跟东方家族这样庞然大物对上，他没有任何底气。勤奋笑了笑，他拿出手机，找到五星宇，发送消息：“我的新型抗生素准备上线了，东方家族可能要对我出手，怎么说？专业的事情自然要找专业的人来解决。东方家族如果真的要动手，那就是触犯法律的行为。勤奋自然不需要亲自动手，五星宇就是他最好的帮手。”五星宇看到勤奋的信息，有些无语。他想要找勤奋帮忙查找孙建波的下落，勤奋推三阻四，还要报仇。结果勤奋遇到问题，却第一时间就找他帮忙。关键是因为勤奋的特殊性以及自身的正义感，吴星宇还没法拒绝，这让吴星宇好气啊！你放心，东方家族有任何的违法行为，我都会第一时间动手抓人。不过你自己注意点，别犯同样的错误。吴星宇没好气回复，他本意是警告勤奋，毕竟勤奋有犯罪的能力和底气，但他不会对勤奋客气。然而这样的话，却换来勤奋的嬉皮笑脸，这么关心我啊！我可真是受宠若惊，放心，就是我可是良民。勤奋笑眯眯的回复。第314章，东方祥的应对。勤奋准备，正如勤奋和燕宇所想，第一批新型抗生素生产出来的时候，东方祥就已经收到消息。整个东方家族的情报系统都是东方祥在管理，勤奋也没有彻底清除医药公司的间谍，所以这个信息东方祥第一时间就拿到了。东方祥对于新型抗生素非常了解，甚至比勤奋更加了解，因此他很清楚新型抗生素会带来什么。那是对于医药市场的巨大冲击，将会彻底对医药市场洗牌。东方家族主打医药行业，受到的冲击是最大的。可以说，这对于东方家族而言是灭顶之灾。东方祥坐在院子里，微眯着眼睛，在他面前是东方家族几个药厂的负责人。此时，这几位负责人满脸汗水，表情紧张。少爷，到底该怎么办啊？他们的抗生素一旦上市，我们就没有活路了呀！新型抗生素对于市场的冲击，是所有人都能预见到的事情。这不但是对东方家族的巨大冲击，也是对所有医药从业者的冲击。抗生素本来就是许多药厂生产的主要产品，一旦新型抗生素流行起来，普通抗生素就会逐渐被淘汰。那些生产抗生素为主的药厂，要么选择转型，要么选择投入到新型抗生素的怀抱，根本没有第三条出路，由不得他们不慌张。东方祥表情依然平静，面对两位药厂负责人的着急，他的平静形成鲜明对比。不用急，坐下，喝口水，慢慢说。东方祥笑眯眯对两人安抚道。两人对视一眼，叹了口气。东方祥这位主持人都不着急，他们两个打工仔着急也没用，只能耐着心思坐下。东方祥考虑着整件事情，缓缓开口：“新型抗生素的上市已经势在必行，这是我们无法阻止的。你们要清楚，这件事情不仅是我们在关注，上面的人同样在关注。”东方祥说着，向上指了指。两名厂长对视一眼，心中都忍不住一震。他们原本以为这不过就是医药行业内部的事情，没想到已经直达天听。这让他们心中更加惊恐，不敢再有任何不该有的心思。东方祥瞥了两人一眼，这两人的小心思他看得一清二楚。不过现在还是能用到这两个人，他也不好跟这两个人闹翻。更重要的是，两个普通人有这样的想法，再正常不过。这样吧，你们先正常营业，后续的事情我来处理。东方祥短时间内也想不到好方法，不能使用特殊手段，他也有些被限制了。新型抗生素本身也太过强势霸道，不给他反抗的机会。换成是自己拥有这样的王牌。别说是云州市的医药行业，哪怕是全国甚至全世界的医药行业，他都要洗牌。两个厂长对视一眼，纷纷点头。反正动脑子的事情，他们不擅长，交给东方祥来处理就好。他们就老老实实听从东方祥的吩咐，应该可以解决大部分的事情。两位厂长离开后，东方祥考虑了一番。
有了考虑，对付这种事情最好用的依然是舆论手段。他想要自救，有些事情不得不做。想到这里，东方祥挥挥手就叫来两个手下，吩咐了一番。在东方祥行动的时候，勤奋也没闲着，他大概知道东方祥的想法，毕竟现在留给东方祥的机会不多了。勤奋坐在燕宇的办公室里，给沈素汐打了个电话。很快，电话接通，沈素汐没有情绪的声音传来：“喂，有话快说。”勤奋丝毫不介意沈素汐的语气，他笑着说道：“给你个任务。”帮我监视一下东方家族的动向，我觉得他可能会着急，想要找人对中兴医药公司动手。勤奋的话换来了沈素汐不客气的冷哼，哼，这种事情还用你说？我一直在亲自监视东方家族的动向，正好你打电话过来，我也跟你说一声。沈素汐的语气很不客气，勤奋也不在意，他更在意沈素汐所说的话。你是说东方祥已经动手了？他知道东方祥会动手，却没想到东方祥下手这么快。他手里的新型抗生素可才刚生产出来。不过转念一想，在公司里也有各大家族的眼线。这件事情被人知道，不值得奇怪。他是不是找人抹黑我们公司了？这样的手段，之前东方祥已经用过，只不过同样的手段不代表就不能用了。而且这一次，东方祥也会用得更加流畅、更加隐蔽，拿出来的手段也会更加凶残。上一次只能说是小打小闹，没有任何证据的抹黑，当然不会有效果。即使如此，也让燕雨头疼了一段时间，更别说现在。东方祥肯定会找到证据之后再动手。当然，勤奋手里干干净净，肯定不会给东方祥留下什么把柄。但没有把柄。东方祥可以制造把柄，机会从来都是留给有准备的人。只不过这种事情，勤奋哪怕知道了，也很难预防。毕竟他不可能让要烂在手里，要只要卖出去，就一定会落在东方祥手里。到时候，沈素汐不知道勤奋心里在想什么。他看着面前的屏幕，说话有些含糊不清。嗯，确实已经找人了，而且这一次规模很大，他和很多医院也都在联系。具体什么手段，我不知道，你自己猜吧。东方祥的手段并不出乎勤奋的预料，这也是最常规的手段。我知道了，你看一下就行，其他的事情我来解决。得知东方祥动手，勤奋也有了些许紧迫感。他确实是可以让武星宇抓人，但以东方祥的身份地位，没有足够的证据，连拘留都是麻烦。武星宇可是说过，他两不相帮，勤奋只能自己努力。当然，东方祥动手就必然会留下痕迹。勤奋并不担心收集证据的事情，跟沈素汐说完，勤奋就挂断电话。他想了想，还是给武星宇打了个电话。第315章约会武星宇，收集证据这种事情，勤奋不擅长。最擅长的人肯定是武星宇和叶清风，但叶清风毕竟没有官方身份，私自调查多少沾点违法。勤奋可不想为了这种事情把叶清风搭进去，现在盯着他和叶清风的人不少。东方祥只是暂时给他带来一些麻烦，没必要为了解决一个东方祥去冒这么大的险。武星宇很快接通电话，他的语气有些惊讶，真是难得啊！秦大老板怎么想到给我这个小民警打电话了？武星宇显然很清楚，勤奋打电话多半是有事情找他帮忙。武星宇一想到勤奋索要报酬。才愿意帮忙抓捕孙建波的事情，心中就有些不爽。有话快说，我可是很忙的。武星宇语气有些不太好，勤奋也不在意，知道武星宇还在生气之前的事情。别生气啊，我也没说不帮你抓孙建波。勤奋笑着说道。武星宇听到这话，愣了一下，你愿意帮忙了？他没想到勤奋居然这么好说话。勤奋接着说道，当然愿意。我觉得星宇美女应该也不介意跟我一起出去吃个饭、看个电影吧。勤奋对于这件事情依然抓着不放。我已经选好了餐厅，电影票也随时可以预定，只等你有时间。勤奋从来不是一个白忙活的人。如果武星宇已经是他的女人，他二话不说就让叶清风把孙建波抓回来。但可惜武星宇还不是。武星宇听到这话，忍不住翻了个白眼，就知道你没安好心。不过也行吧，等我有时间，我跟你说。武星宇考虑一下，并未拒绝。勤奋给他不小的好感，更何况他也想要接触一下勤奋，看看这个男人到底有什么魅力，能够让那么多女人死心塌地跟着他。根据武星宇了解，勤奋的女人们甚至有个群，群里的女人们。彼此都知道彼此的存在，还能和睦相处，这种事情在武星宇眼里看来简直太离谱了。对了，麻烦你一个事儿。武星宇犹豫着，还是说出来心里的想法。勤奋倒是有些好奇，他问道：“说吧，什么事情？如果不是什么为难的事情，我尽量帮你。”勤奋没有盲目答应下来，毕竟武星宇都为难的事情，指不定就是什么不好的事情。武星宇忍着心中羞涩，说道：“你，你的女人们是不是有个群？我想进群。”他不太想主动提起这个话题，主要是太让人尴尬了。不过那毕竟是勤奋女人的群，她想要通过别人进群，恐怕更容易引起误会。她还不如直接跟勤奋说明白。你别误会，我没有要当你女人的意思，就是有些好奇，想进去看看。武星宇连忙解释，他知道说出这件事情之后，勤奋心里一定会多想。勤奋自然没有误会，他只是有些惊讶武星宇的请求。武星宇能知道这个群的存在不奇怪，毕竟这不是什么秘密，稍微调查一下就能调查出来。我没误会啊。勤奋语气中带着笑意，行，我就满足你的好奇心，等会儿就拉你进去。武星宇主动要求进群，那可真是惊喜，说不定群里的姑娘们就能帮他攻略武星宇，也省了他的功夫。好。
，你说吧，找我有什么事情？见秦奋语气确实什么异常，武星宇悄悄松了口气，他连忙岔开话题。秦奋想了想，说道：“我收到消息，东方翔准备对我的新型抗生素动手了，我想麻烦你，现在就开始收集证据，等到证据足够的时候，直接抓人。收集证据的难度主要在于事后收集证据，很多证据就都被毁灭了。提前知道这件事情，开始收集证据，会让事情变得轻松很多。而且以武星宇的身份。”也能让东方翔投鼠忌器，行动出错，暴露更多的破绽。对于秦范而言，这是绝对的好事。武星宇有些惊讶，不过想到秦范手里的那些能人，他又觉得秦范能够提前知道这件事情也不奇怪。更何况秦范和东方翔都是聪明人，双方几乎等于在打名牌，互相知道彼此的行动很正常。沈素汐告诉你的。武星宇再次说出一个名字，秦范丝毫不意外能听到这个名字，毕竟叶清风都被调查出来了。沈素汐虽然黑客技术高明，但毕竟是一个小姑娘，被调查出来很正常。对。我自己猜到了一部分，他告诉我一部分。秦奋坦然承认，吴星宇并不意外。他忽然问道：“沈素汐也是你的女人吗？”秦奋不知道吴星宇为什么会突然提起这个，他愣了一下，才没好气说道：“沈素汐才多大呀、啊？你在想什么？”听到秦奋的话，吴星宇下意识点点头：“也是，沈素汐还是一个小女孩。她看过照片，明显就是一个小萝莉。”秦奋没对沈素汐下手，很正常。然而秦奋接着说道：“不过她也在群里，你倒是可以跟她接触一下。”一听这话。吴星宇顿时皱起眉头，你这个人，沈素汐都要下手，你还真是个禽兽。沈素汐才刚刚成年，虽然不管从法律还是从道德角度都没有什么问题，可沈素汐的长相太像是未成年了。秦奋这都要下手，吴星宇真有些生气。虽然他都不知道自己为什么生气，秦奋翻了个白眼，你在胡说什么？沈素汐自己进的群，我到现在跟沈素汐说的话都还没有跟你说的话多，你可别污蔑我啊！秦奋真有些无语，不知道是不是他的错觉，他总觉得吴星宇生气的点很奇怪。吴星宇听着秦奋的话，忍不住脸色一红。他刚刚下意识就有些生气，自己都不知道为什么要生气。哼，反正你肯定不会放过沈素汐，我就提前把这话说了。吴星宇充分发挥出了女人不讲理的天赋，反正他是不可能道歉的。秦奋摇摇头，懒得跟吴星宇计较。第316章，安排后手，挑逗孙婷。吴星宇发过脾气后，也冷静下来。他知道自己跟秦奋这样发火，无缘无故。我会让人关注东方家族的，一旦他们有任何违法，我都会第一时间出手。你不用担心。短暂的沉默之后。吴星宇对秦奋保证道：“这本来就是他的工作，更何况打击四大家族也是他的想法。”秦奋点点头，说道：“嗯，那这件事情就麻烦你了，我会让叶清风随时关注，给你提供情报。”秦奋说完，挂断电话。他已经做好安排，等事情彻底发酵，还需要一段时间。秦奋自然不会着急。见秦奋打完电话，燕雨看向秦奋，问道：“情况如何？”他在这方面不擅长，只能依靠秦奋。秦奋点点头，露出笑容：“放心吧，你按照你的步骤进行。”有什么事情，我都会解决好。东方翔现在处于绝对的劣势，只要他敢动手，那就会露出破绽，勤奋就能抓住这个破绽，打败东方翔，进而摧毁整个东方家族。现在他可以说是胜券在握。燕雨听到勤奋的保证，松了口气。经过上一次的事情，燕雨现在非常小心谨慎，不想再让自己陷入到危险当中。燕雨自己当然不害怕危险，可他不想因此让勤奋也陷入到危险当中。如果勤奋说有问题，那他宁愿新型抗生素烂在手里，也绝对不会拿出去冒险。那好，我这就准备新型抗生素的发布会。燕雨说着就开始忙碌起来。秦奋也不在意，他对燕雨说道：“那你先忙，我去对面看看。”秦奋所说的对面是中芯科技公司。这两天，中芯科技公司已经逐渐步入正轨，孙婷在那边已经投入到工作当中。秦奋正好过去看看，燕雨头也没抬，挥挥手：“去吧，从医药公司走出来。”秦奋走过路口，就走进中芯科技公司。这个公司和秦奋第一次过来的时候相比，已经有了翻天覆地的变化。现在公司里到处可见都是人，原本冷清的园区里，现在也热闹起来。只不过距离完全热闹起来还有很大的一段距离，毕竟这可是拥有一整个创业园区的科技公司。原本是要走民用科技路线，要负责生产的，但现在在勤奋的领导下，开始主要发展网络科技。这偌大的园区等于是完全空闲下来，勤奋也不在意。等过段时间，医药公司开始忙碌起来，新型抗生素得到民众的认可，就会产生大量的订单。以现在医药公司那边的生产力，根本无法满足如此庞大的生产需求。这边的生产线或许会被征用。再说了，勤奋也不是拿不出什么民用科技的研究方向，只不过这些玩意儿现在确实是没有什么市场。想要发展起来，需要大量的时间，还需要大量的资金，投资收益也不能保证。勤奋当然不着急。来到科技公司后，在副总经理办公室里，勤奋见到了正在忙碌的孙婷。孙婷听到脚步声，抬头一看，发现居然是勤奋，有些喜出望外。秦总，您怎么来了？孙婷有些惊讶。连忙站起来，勤奋摆摆手，问道：“你在忙什么？”孙婷有些不好意思，她心里还想着之前勤奋所说的事情，因此面对勤奋有些害羞，特别是现在这种私下里面对面的情况。哦，我在研究您留下来的技术资料，对于我们而言
这些游戏的技术非常高深，我们目前还处于理解使用的阶段，后续还需要进行更加深入的研究，确定一个研究方向。游戏已经可以发布，我已经让人去跑版号了。孙婷在处理工作的时候，倒是展现出了自己的天赋，将一切事情都处理得井井有条。虽然看上去还有些稚嫩，但也能看得出，孙婷在这些方面确实是有些经验。勤奋点点头，这方面的事情我不多问，你们自己决定就好。这一次过来是有一个新的技术要交给你去研究。勤奋再次从兜里掏出一个移动硬盘，任何一项技术在只有源代码的时候是极为庞大的，只有这些源代码变成了可应用的程序软件或者是技术之后，才会缩小体积。孙婷瞪大眼睛看着勤奋，如同变魔术一样从兜里拿出移动硬盘，他下意识接过移动硬盘。不过回过神来之后，他却苦笑一声：“秦总，光是您之前给我们的技术，我们就还没有吃透。”这新的技术，孙婷有些为难。现在科技公司这边的人手根本不够，光是一个项目就已经抽掉了目前科技公司大半的人手。勤奋倒是不在意，人手不够就继续招人。我又不是不给你们资金，努力扩招，尽快将这里填满。人足够多了，就有人可以去研究新的项目了。勤奋的策略一向简单直接，反正他有钱，用钱能解决的问题，在他这里都不是问题。听着勤奋简单粗暴的方法，孙婷无奈笑了笑。这样的方法实在是太过简单直接。可是秦总，我们必须保证我们招收的人干干净净，所以我们也不敢大肆扩张。毕竟我们需要保证我们的技术足够隐秘，而且也不是所有人进入公司之后都能第一时间加入到研究当中。孙婷尽量委婉的解释：从头开始发展一个公司，确实给孙婷带来了巨大的满足感，但同样的麻烦也非常多，需要处理很多的事情，人手的招收和团队的组建。都需要他一手管理，刘伟只负责技术的研发和大方向上的把控，这些小事情刘伟也不擅长。勤奋听到这话，挑了挑眉，这么说，公司现在没有继续研发新技术的能力。孙婷虽然很想否认，但现在中芯科技公司的情况确实如此。不过还没等他点头，勤奋就有些遗憾地说道：“那这新技术，我就只能交给其他公司了。”第317章，孙婷的震惊，心中的担忧。勤奋手里不只有一个科技公司，孙婷当然知道这一点。事实上，新的技术不管是交给鹅厂还是交给窗口集团，都比交给中芯科技公司能够更快变现。这两大集团的科技能力和人才储备，都不是中芯科技这种小作坊可以比较的。人家光是技术员和人才储备，都比现在中芯科技公司全部员工加起来都多，这根本没有可比性。然而孙婷却心中一惊，他连忙说道：“老板，你就放心交给我吧，我保证一定会尽快吃透新技术的。”孙婷下意识将这个任务拦下来，虽然说这对于中芯科技公司来说确实是一个巨大的挑战。但同样也是机遇。孙婷看得出来，勤奋对于中芯科技非常偏爱。最近所有的新技术都是优先拿给这边来研究，这等于是在给中芯科技公司腾飞的机会。如果一直只靠着研究自身的技术，没有外部的帮助，中芯科技公司这辈子都别指望能够追上鹅厂的步伐。勤奋对于孙婷的态度倒是很满意。这个技术他本来就是准备交给孙婷的，这也是孙婷的机会。但孙婷要是把握不住，也别怪他就是了。可以，机会我给你。不过你要是做不了，也别硬撑。毕竟以后机会多的是。勤奋点点头，孙婷此时才回过神来，他苦笑一声，也没好意思拒绝。正如勤奋所说，这是他的机会，如果这个机会把握不住，那他就活该起不来。孙婷想要当一个女强人，想要当一个女科学家，勤奋也给他这个机会。好的，我明白了。孙婷点点头，他打开移动硬盘，开始查看这一次勤奋给的技术。勤奋这一次拿出来的技术就是智能家居。对于这个时代而言，这个技术是已经开始发展的，并且已经开始有雏形。所以，孙婷理解这些技术并没有什么难度。只不过，当孙婷看到这已经完美的技术之后，还是忍不住震惊。这，这是已经完善的智能家居技术。孙婷瞪大眼睛，他在国外就接触过这些东西，现在国内也在研究这些。所有人都还处于一个摸索的阶段，可勤奋却直接拿出来一个完美的技术。这不等于说，勤奋的技术一直领先于世界。换算一下，勤奋将这些技术拿出来给他，不就等于他的技术领先世界？一想到这里，孙婷立马就有些坐不住了。他恨不得现在就把这些技术全部做出来，然后发不出去。勤奋看着兴奋的孙婷，笑了笑：“别着急，激动。”勤奋叫住孙婷：“我的庄园还在装修，需要一批家具。给你这个技术，就是要你尽快做出成品的技术，其他的事情可以先不用管。”孙婷看向勤奋，听到勤奋的话，孙婷愣了一下：“啊，你拿出这个技术，就是为了自己享受？”孙婷有些不敢置信，他怀疑是勤奋说错了。这样的技术拿出来，不是应该拿出去好好发展一下，然后用来赚钱的吗？勤奋看着惊讶的孙婷。忍不住笑起来，你这么惊讶干什么？技术本来就是用来让自己享受的，这是我拿出来的技术，我先自己享受，有什么不对吗？勤奋的强大理由让孙婷无话可说，甚至觉得很对，实际上也确实很对。勤奋拿出这样的技术，无非就是为了让自己的庄园能够更加智能，可以让自己更好的享受。本来人类的科技发展就是为了更便利的生活，好吧，我明白了。孙婷点点头，勤奋笑了笑，说道：“你以后也会住进去，这也是为了让你自己享受，而且
，我们第一批使用这些产品的人，也可以更好的根据这些产品的使用体验来改进产品。到时候给民众拿出来的产品，也能让民众直接使用，享受到最好的产品。勤奋振振有词，偏偏说出来的道理全都是最对的。孙婷根本没有任何办法反驳。我知道了。至于说他会住进庄园什么的，现在的孙婷还是没有做出决定。说完了工作上的事情，接下来谈谈你的私事吧。勤奋坐在沙发上，看向孙婷。孙婷脸色一变，他当然知道。自己的私事有多混乱，主要是家里的事情，我已经跟家里断绝关系了。不管家里闹成什么样子，都跟我没关系。孙婷抿了抿嘴，她确实是下定决心跟家里断绝关系，但血脉关系和法律上的关系摆在那里，她即使是想要断绝，可在别人眼里未必是这么想的。你的想法很好，勤奋点点头，承认了孙婷的想法。毕竟这样的家庭对于孙婷来说就是一种折磨，但在别人的眼里，你就是在这个家庭最困难的时候逃跑的人，他们可未必会理解你，也不想知道你经历了什么。勤奋看着孙婷，语气平静。孙婷表情有些难看，却无言以对。实际上也确实如此。现在家里遭遇了这样的事情，他却和这样的家庭断绝了关系。理性的人不会多说什么，毕竟这是孙婷的家务事。但在那些看热闹的人眼中，孙婷就是觉得这个家庭不好，不想跟着承担责任。如果只是想要摆脱这个家庭，你可以去找武新宇帮忙，他毕竟在官方工作，这方面可以给你提供帮助。勤奋给孙婷提供了一个方向。孙婷听到这话，眼前一亮，他点点头。不过他看着勤奋，想了想，小心翼翼问道：“你不会介意这种事情吗？”他有些在意勤奋的想法，似乎是不希望勤奋的看法影响到他现在的工作。勤奋表情有些疑惑，他看向孙婷，问道：“我为什么要介意？”勤奋有些不明白。孙婷抿着嘴说道：“我怕因为这种事情，你会不喜欢我，让我回家处理这些事情，不让我工作，我有些担心。”第318章，过往。孙婷吐露真心，孙婷说出心中的想法。因为家庭的原因而导致失去工作的情况，孙婷见过不止一次，更别说她的事情还很复杂，一个不小心就会牵扯到公司。勤奋听到孙婷的话，露出笑容。孙婷的担心，他完全可以理解，但没必要。你应该知道我的实力如何，你家里的情况，我可以轻松帮你解决。但这毕竟是你家里的事情，没有你的允许，我不会主动插手。勤奋的话，让孙婷心中非常安慰，因为这让他感觉，勤奋是将他当成一个独立的人，而不是当成了自己的玩物，这让他感受到了尊重。这是他在人生的前半程从来没有感受过的东西，不管是在国内、在家里，还是在国外、在学校、在公司，我跟这个家庭其实早就已经没有任何感情了。孙婷轻声开口说道：“他不知道自己为什么要说这个，或许是想要解释自己这么做的原因，不想让勤奋误会，也或许是为了让勤奋更了解自己。从小，家里人就对我的出生非常不满，我爸妈都来自农村，他们有很深重的重男轻女的观念，他们觉得我的出生只会浪费钱，以后总会要嫁人的。为了让他们喜欢。”我努力学习，拼命做好一切我能做好的事情，但这丝毫没用。孙婷的表情平静，她本来以为说起这些伤心的过去，她也会难过。可是现在，或许是因为遇到了勤奋，也找到了后半生奋斗的方向。孙婷并没有觉得如何，反而像是在在说别人的故事。知道弟弟孙小龙出生之后，我一直照顾孙小龙，他们对我的态度才好了一些。可能是觉得我应该比一个保姆都好用，毕竟我可比保姆便宜多了。孙婷嗤笑一声，似乎是觉得自己当年很可笑。后来上学之后，我爸妈觉得我上学没用。让我高中就辍学，是我的老师一直说我成绩很好，以后可以赚大钱，他们才让我继续上学。我知道，他们让我继续上学不是因为我成绩好，是老师说的，我能赚大钱，他们把我当成了摇钱树。我也跟他们保证，以后一定赚大钱给他们，他们才舍得供应我上高中。孙婷眼神依然非常平静，只是上高中而已。孙建波夫妇已经有些不乐意了，还是看在钱的面子上，才同意他这个女儿继续上学。可见，在孙建波夫妇眼中，女儿的意义只有赚钱。勤奋表情平静，他走过去。轻轻将孙婷搂进怀里，孙婷没有拒绝。此时的她也确实是需要一个依靠，靠在勤奋的怀里。孙婷继续说着自己的过往。高中毕业之后，因为上大学需要一大笔钱，他们不想继续掏钱。那个时候，我们家才刚刚搬到云州市，孙建波开始做生意，需要很多钱周转。即使我的学费对于他而言，最多就是一个月的利润，但他依然不想掏这个钱。更让我无法接受的是，随着孙小龙长大，家里对我的偏见更加严重。孙小龙这个畜生，还对我有非分之想。孙婷眼神中带着恨意。家庭的偏见，他可以不在意。毕竟孙建波夫妇都是农村人，思想落后，观念陈旧。可孙小龙是他从小照顾大的，他从来没有因为家里的偏见而区别对待孙小龙。但孙小龙依然对他图谋不轨。听到这里，勤奋脸色一冷，他已经把孙婷当成自己的女人。孙小龙居然敢有这样的想法，当然让他很生气。不过现在孙小龙人都已经在里面了，还是因为强奸罪进去的。只能说这个人从小就长歪了，哪怕是有孙婷照顾，但也架不住家庭的教育不到位。勤奋不想多评价什么。只能说，好死！我把这件事情告诉了孙建波和孙秀英，他们并不相信我说的，还狠狠打了我一顿。孙小龙也幸灾乐祸，让我臣服他。只要这样，我就可以安稳待在家里。孙婷语气依然平静，看样子
，他确实是放下了当年的事情。秦奋轻轻抚摸着孙婷的后背，想要让她别那么伤心。孙婷也不在意。那年我的学习成绩特别好，老师告诉我我可以出国留学，只要我有钱。当时家里发生了那样的事情，我已经不敢继续留在家里，所以我离家出走，偷偷拿了一点钱，不到一千块。我在外面拼命工作赚钱，然后自己去摸索着办理护照，自己出国。一直到我离开这里，孙建波和孙秀英都没有联系过我。孙小龙倒是知道我离开，他还威胁我，等我回来之后就会让我生不如死。孙婷说完了自己的过去，秦奋心中愤怒不已。他知道孙小龙不当人，却没想到这就是一个畜生。面对照顾了自己十几年的亲姐姐，居然还有如此不轨的想法，而且还威胁自己的姐姐。要不是现在的孙小龙已经在里面了，秦奋一定要好好教训一顿孙小龙，甚至帮他物理阉割。后面的事情你就知道了。我在国外自力更生，读了六年书，靠着勤奋努力。也赚了一些钱。孙建波和孙秀英给我打了几次电话，每一次都是为了跟我要钱，我都说没钱，他们找不到我，也不想花钱出来找我，所以不再管我。正好今年我回来了。孙婷悠悠说完自己的故事，叹了口气，所以我真的很想跟这样的家庭断绝关系。这一次回来也是为了这件事情。要不是遇见你，我应该会断绝关系之后就远走高飞，再也不会回到这个让我伤心的地方。孙婷说着，抬起头看向勤奋，曾经让他觉得无法反抗的大山，压着他喘不过气的家庭。第319章，盖个章。孙婷进群，孙家已经在勤奋的手里分崩离析，孙婷再也没有了负担，可以安稳留在这里。你放心吧，以后有我保护你，你再也不会经历这样的事情。勤奋对孙婷做出保证，孙婷点点头。不过他想了想，说道：“对了，听五星宇说你有很多女人。”孙婷说这话的时候盯着勤奋，似乎想要看勤奋会不会在这件事情上撒谎。勤奋表情坦然：“对我有很多女人。”勤奋并不否认这件事情，他现在不管是跟任何姑娘接触，都会提前说明白这个问题，避免修罗场的出现。孙婷见勤奋这么坦诚，反而一时间不知道该说什么好。你还真好意思承认？孙婷有些没好气，你就不能骗我一下吗？哪怕你骗我，只有我一个女人，我也会开心一下。孙婷有些委屈，她好不容易摆脱了曾经灰暗的生活，还以为遇到了良人，下半生可以幸福美满。结果这还是个光明正大的海王，他成了人家池塘里的一条鱼。偏偏他还是明知道池塘里都是鱼，还主动跳进去的，这就更让他无法接受了。不过勤奋的坦诚也让他心中安慰不少，最起码。他不至于以后发现勤奋还有其他的女人，然后跟勤奋吵架。我不会骗你，有些事情我没法告诉你，我会不说，但我一定不会骗你。这是勤奋的底线，他从来不会欺骗自己的女人，最多有些事情不能透露，他选择不说。他的女人也都是聪明人，不会有人追问。好吧，算你过关了。孙婷嘟着嘴，把我拉进群吧，我跟姐姐们聊聊天。孙婷主动邀请进群，然而勤奋笑着摇摇头。孙婷看着勤奋，表情有些疑惑：怎么你不想让我进群？他都已经承认。自己是勤奋的女人了，怎么还不能进群呢？难道还有什么条件？勤奋笑了笑，说道：“你进群当然可以，不过我还没盖章，你还不能完全算是我的女人呢。”勤奋说着，低头看着孙婷鲜艳的红唇。孙婷愣了一下，回过神来，脸色通红。她妩媚白了一眼勤奋：“你这个坏蛋，都这个时候了，还不忘占我便宜。”她只是有些害羞，却并不拒绝。毕竟她都已经完全接受了勤奋，不管是发生什么亲密的关系，都只是时间关系而已。想到这里，孙婷看着勤奋，抬起头。闭上眼睛，孙婷都已经表现得如此明显，勤奋当然也不会辜负美人的好意。他轻轻捏着孙婷的下巴，低下头。几分钟之后，在孙婷即将窒息的时候，勤奋才放开孙婷。孙婷此时已经浑身发软，第一次做这种事情，给了他一种完全不同的体验。你这个坏蛋，想要憋死我吗？我都快要窒息了。孙婷软绵绵的在勤奋身上拍打着，像是埋怨，更像是撒娇。勤奋笑了笑，抱着孙婷，他能感受到。孙婷在这种事情上没有任何经验，连最基础的换气都不会。我也没想到你什么都不会啊！系统给出的探测数据，纯洁度100分，只能证明孙婷是原装，但不能证明孙婷就什么都没有经历过。只要不经历最后的那一步，那都是纯洁度满分的。当然，勤奋更喜欢这样什么都没经历过的孙婷。孙婷眼神有些委屈，他抬头看着勤奋，委屈巴巴的说道：“你说什么呢？我每天都要为了吃饭发愁，怎么可能有心思谈恋爱啊？我可是连手都没跟别人拉过。”孙婷真有点受不了委屈。特别是勤奋的误会，勤奋也没想到孙婷会反应这么大，他有些哭笑不得，连忙安慰：“我没有，只是开玩笑。你能把这么完整的自己交给我，我很开心啊。”勤奋的安慰让孙婷的情绪逐渐缓和下来，他也有些不好意思：“我没有生气，只不过你知道我的，我从小就没感受过什么关爱，所以我会很在意这些，以后不准再说这些让人误会的话了。”哼，讨厌死你了！孙婷一边说着，还用力抱紧勤奋，似乎生怕勤奋走开。勤奋同样反手抱着孙婷：“好，以后不说了。”不过这件事情你真的不打算再管了？勤奋主动把话题拉回来。孙婷靠在勤奋怀里，想了想，还是管一下吧。不管怎么说，也是孙秀英生我、养我这么多年，砸你车的事情算是还了他生我的恩情。这次的事情算是偿还他养我的恩情吧。孙婷叹了口气，他
他性格还是太柔软，虽然狠下心说要断绝关系，但也不可能立马就断得干干净净。不过，这一定是最后一次了。孙婷信誓旦旦。毕竟这样的麻烦，他实在是不想再经历了。以孙秀英惹事情的能力，他丝毫不怀疑，以后这样的麻烦会非常多。勤奋点点头，嗯，我可以帮忙。你先去五星宇那里看看孙秀英吧。这些话你也要跟孙秀英说清楚。勤奋对孙婷说道。孙婷应了一声，好，那我收拾一下，等会儿就过去。对了，那我进群的事情别忘了。孙婷对着勤奋说道。勤奋笑了笑，拿出手机将孙婷拉进群里。孙婷完全没有做好准备，虽然他嘴上说着要进群，可是进了群之后。他反而有些忐忑，看了勤奋好几次，也不知道该怎么开口。都是自己男朋友的女人，这种关系，孙婷还真是第一次见到，这让她有种身处古代宫斗剧的感觉。她甚至在考虑要不要学那些古代的嫔妃，先给这些姐姐们行礼请安。结果还没等她想好，群里就已经热闹起来了。袁玉婷又有新的妹妹，是妹妹还是姐姐？安又绿，勤奋哥是真的勤奋啊，好久都没来看我了，天天就知道找新姐姐。哼，陆雨，安安不要耍脾气了，妹妹第一次进群，别让妹妹难做。第320章，勤奋突发奇想，安排秦家夫人群里，短短时间就冒出来无数人，开始热烈讨论。女人本来就爱聊天，这一群女人凑在一起，自然有聊不完的话题。勤奋看了一眼，就关闭手机。他虽然女人很多，但却很少会让他们凑在一起。他本质上还是一个很安静的人，人太多，聊天信息太多，他看着都感觉眼花缭乱。孙婷也是这样的感觉，她看着群里热情的姐妹们，一时间有些手足无措，也不知道该怎么回复，只能看向勤奋，目光中带着求助。勤奋。我该说什么啊？他们，他们好热情啊！虽然姑娘们谁都没有艾特孙婷，但句句都不离孙婷。即使是在好奇新姐妹的身份和长相，但也没有人催促。勤奋看着无助的孙婷，忍不住想笑。不过想到孙婷确实很为难，只能说道：“用平常心和他们交流就好，他们都是很好说话的人。”哦，对了，你要是不知道该怎么办，可以去旁边的医药公司。谚语就在群里。勤奋指了指对面园区的办公大楼。孙婷瞪大眼睛，顺着勤奋指的方向看去。你是说对面也有姐姐？不对。你是说对面也是你的？孙婷来这里已经几天时间，对于对面忙碌的医药公司自然有所了解，也往那边看过几次，却没想到对面的医药公司居然也是勤奋的，而且在对面的医药公司里居然还有勤奋的女人。孙婷忽然反应过来，你不会是每一个自己的产业都有女人吧？孙婷刚刚注意到群里已经有很多人了，而勤奋那么多的产业，难道所有的产业都有自己的女人？勤奋仔细想了想，摇摇头，不是。孙婷心中不自觉松了口气，还好。要是所有的产业当中都有勤奋的女人，那岂不是说她们不但要在生活中竞争和勤奋的相处时间，还要在工作上竞争？这也太卷了吧！孙婷下意识就觉得，勤奋只有一个人，他们却这么多人，想要让勤奋多陪伴他们，就必须竞争，却根本没想到其他人为什么会同意勤奋找这么多的女人。西安商城和博尔曼酒店就没有我的女人在管理层。勤奋一时间其实真想不起来那么多，国外的企业肯定没有自己的女人在，最起码现在没有，鹅厂那边也没有，云州市这边倒是差不多都有。勤奋的话，让孙婷瞪大眼睛。你这话的意思是，其他的产业都有？孙婷本来以为竞争不大，结果现在看起来，竞争还是很激烈的样子啊。勤奋笑着摇摇头，他总算是明白了孙婷的意思。你别多想，至于他们的工作，你在群里跟他们聊聊天就知道了。我也会尽量抽时间陪伴你们每一个人的，你们也不需要竞争什么。说不定他们还会希望你能一个人跟我在一起呢。勤奋说到最后，突然露出莫名的笑容。孙婷满脑子疑惑，他不太明白，但看勤奋没有想要解释的意思。也没有多问，算了，我先在群里说句话吧。孙婷一直不在群里，觉得不说话也不行，只能中规中矩，来一句自我介绍。孙婷，各位姐姐妹妹们好，我是孙婷。孙婷不出来还好，一出来，所有人都围上来。孙婷妹妹啊，你在哪儿啊？现在在做什么工作啊？勤奋是不是在你那边？让他赶紧来娱乐公司，这边忙不开了，让他来一趟学校，这边准备给他办理荣誉校友呢。哎呀，你们不要争了，把事情都报给青鸾，让青鸾安排，我这边也要让他过来一趟。投资公司这边的情况也需要他来处理。我们不是在讨论孙婷妹妹吗？怎么开始讨论狗男人了？群里的姑娘们一向很热情，他们的热情也让孙婷大开眼界。虽然说人多了，但气氛反而越来越好，根本没有人会去争吵。勤奋看着群里开始安排他的工作，也有些无语。不过他也确实应该过去看一看，不只是这些公司，模特公司那边也需要去看一眼。或许是因为杨倩和安雅婷都还不是他的女人，所以一直都没好意思在群里冒泡。勤奋也不能忘了这两位，毕竟他还没有将这两个姑娘拿下。模特公司那边的业务倒是不需要担心，毕竟模特还是那些，业务也没有多少增加。现在整个云州市的业务基本都落在他们的身上。杨倩和安雅婷也忙得停不下来，可以说根本没有时间在群里冒泡。虽然说空闲的时候，他们也没怎么在群里冒泡，就像是两个小透明。勤奋迎着孙婷疑惑的目光，摆摆手，不用管他们，你可以先去燕宇那边看看，然后去五星宇那边。对了，我给你安排一个司机，再给你配一辆车，方便你出行。勤奋突然想起来这件事情，他一直没有安排这件事情。
，或者说这件事情本来就是交给叶清风来安排的。他给安排的车子一向都是稳妥起见的沃尔沃，这车没有缺点，也没什么优点，最大的优点大概就是安全性非常高，也很低调。不过漂亮的美女出门坐这样的车，确实有点不太美观。他的女人需要配车的也不算多，不算少。各个公司的负责人基本都需要配车，基本上他一般不会太关注这些。娱乐公司那边才是需要配车的大头，不仅是总经理陈珠。还有韩雪和陈曦这两个明星，明星出门有保姆车，这是标配。陈坚佳和韩欣儿作为顶尖明星，也是如今刚刚组建的音乐公司和电影公司的负责人，同样也需要最高的配置，这都需要他来负责。正好也给孙婷配一辆车。孙婷一听这话，连连摆手：“不用不用，我配车没用，你别这么麻烦了。”他本来都打算自己打车过去的，结果勤奋一开口就要配备司机和专车。第321章，最信任的人，孙婷和顾青。勤奋决定的事情，一般没有人能够改变，更何况。这是给自己的女人发福利，在学校里，她一般不这么安排。毕竟在学校里的姑娘们需要低调，整这么大的排场，搞得她们好像是富二代一样，对她们也不好。不过有了谚语之前的事情，勤奋对于现在他们的安全非常看重。虽然勤奋也知道，以那些女人的身份和对于她的事情的参与，大概率不会被掺和到这些事情当中，但她也要预防这些事情。她手里不缺钱，也不缺保镖，自然要全方位保护自己女人的安全。我说了算，你听话就好。我打个电话。勤奋说着。拿起手机给楚中天打了个电话。勤奋已经很久没有给车行那边打电话，但一看到是勤奋的电话，楚中天还是立马接起来。秦总，我是楚中天，你有什么吩咐？一段时间不见，楚中天的态度依然非常恭敬。毕竟勤奋不照顾他，不代表他就能甩脸子给勤奋看。勤奋想了想，问道：“现在你店里安全性最高的车是什么？”楚中天听到这话，认真考虑，安全性最高的话，肯定首选沃尔沃。这一系列的车都是安全性最高的，还有一些凯迪拉克，顶配的安全性也不错。其他的车。安全性都差不多。面对老板，楚中天自然实话实说，这可是顶头上司，他当然没必要跟面对顾客一样满嘴谎话。勤奋点点头，他走出办公室，顾青鸾也从门后走出来。勤奋看了顾青鸾一眼，顾青鸾点点头，好，我等会儿安排一些人去取车，具体的数目和标准会发给你的，你那边安排好就行。勤奋这一次需要的车是大批量的，不但是在外面公司里上班的女人们，就连那些学生，他都要安排一下。楚中天有些不理解，但毕竟是勤奋说的话，他肯定照办。好的。我在店里等候您的指示。说完，勤奋挂断电话。他看向顾青鸾，问道：“现在需要多少车？保镖数量够吗？”顾青鸾点点头，足够了。保镖可以直接用隐藏在他们身边的人。车子的话，如果不考虑外形，可以全都使用沃尔沃。你授权一下，我们可以让俱乐部进行改装，继续提升安全性，日常保护他们的安全，足够了。顾青鸾在保护人这方面确实很有心得，而且看到勤奋这么在乎女人们的安全，顾青鸾也很开心。毕竟她也是勤奋的女人，只不过。他本身就是保镖，他和勤奋的安全息息相关。勤奋的车早就已经经过了改装，安全性不需要多说。勤奋听着顾青鸾的话，想了想，娱乐公司那边换成保姆车，安全标准照旧。韩仙儿和陈坚佳你也安排一下。韩仙儿和陈坚佳虽然还不是他的女人，但勤奋也不会错过这两人，提前安排一下也没有任何问题。更何况两人的身份都和其他人不同，曝光率很高，平常也很出现问题。一听这话，顾青鸾翻了个白眼，就知道你不会放过他们两个。顾青鸾跟勤奋在一起这么长时间，知道这种顶尖美女，勤奋肯定不会放过。作为勤奋的正牌女友之一，顾青鸾看着勤奋对其他女人下手，心里还是有些不开心。不过站在保镖的立场上，她也不好多说什么。勤奋笑了笑，说道：“我这不是找姐妹，帮你们分担火力吗？而且姐妹越多也越热闹，以后你们可以一切逛街，一起教育孩子。姐妹越多，你们以后互相讨论的东西也可以越多，这不是好事吗？”对于勤奋的狡辩，顾青鸾只是翻了个白眼。懒得反驳，反正他不可能阻止勤奋找别的女人。他已经是陪伴勤奋最长时间的人。顾青鸾很知足，他如果想要，勤奋随时都能给他。顾青鸾还能说什么呢？相比较其他人，他已经很幸福了。顾青鸾拿着手机，开始调集人手去取车。这些车都需要后期进行改装升级，这是一个大工程。不过顾青鸾也知道，其他女人的安全很重要，所以他会尽快安排好这些。勤奋见顾青鸾认真工作，不由得对这个姑娘越看越喜欢。他搂着顾青鸾纤细的腰肢，顾青鸾瞥了他一眼。没有理会，继续安排工作。孙婷此时从办公室里走出来，看到勤奋和顾青鸾亲密的样子，有些惊讶。这位是，他还真没怎么见过顾青鸾，不过能出现在这里，还跟勤奋有这么亲密的关系，身份肯定不简单。勤奋看向孙婷，解释道：“这是顾青鸾，同样在群里，是你的姐妹，也是我的保镖、司机，最信任的人。”顾青鸾对勤奋的事情知道的最多，甚至在面对顾青鸾的时候，勤奋都不需要说有其他完全信任的人，顾青鸾就是他完全信任的人。顾青鸾对勤奋的好感度也已经达到满分，再加上本身的职责和身份，对于勤奋自然有绝对的忠诚和信任。对于勤奋的话，顾青鸾只是看了勤奋一眼，没有否认，只不过嘴角的笑容
，还是出卖了他心中的小小雀跃。以勤奋的性格，不可能这边跟他说他是最信任的人，转头又去跟别人说同样的话。所以勤奋所说的全都是真心话，这当然让顾青鸾开心。孙婷听到勤奋的话，心中惊讶，他知道勤奋的身份不简单，而且女人很多，但没想到最让勤奋信任的人，居然是这么一个漂亮的女人。不过想到顾青鸾的身份，孙婷也不觉得意外。你好，我是孙婷，第一次见面。以后请多多指教。孙婷连忙跟顾青鸾打招呼，顾青鸾也放下手机，对孙婷伸出手：“不用客气，我了解你。毕竟作为勤奋的保镖，我需要了解勤奋所有的事情。之前调查过你，希望你不会介意。”第322章，顾青鸾对燕雨的推崇。第322章，顾青鸾对燕雨的推崇。勤奋希望自己的女人之间多多交流。顾青鸾非常坦诚，直接说明白了之前的事情。孙婷有些诧异，但确实没有意外。毕竟在没有熟悉之前，孙婷和勤奋接触确实需要受到调查，这种事情孙婷能够理解。特别是了解了勤奋的实力之后，这样的调查显得更加有必要。换成是孙婷，她也能接受这样的做法。没有关系，这是应该的。你的坦诚倒是让我非常开心。顾青鸾听着孙婷的话，笑了笑。以后有什么事情都可以联系我，我这边可以帮你们处理大部分的事情，工作方面的事情也可以找我汇报。我汇总之后会全部告诉勤奋。顾青鸾也不愧是勤奋最信任的人。孙婷虽然预料到顾青鸾会非常受到信任，没想到。勤奋会把所有的工作都交给顾青鸾来进行第一轮处理和筛选，这可不仅仅是一般的信任。勤奋这等于是给了顾青鸾天大的权利。要是顾青鸾有什么不好的想法，估计勤奋大部分家产都要变成顾青鸾的。青鸾，你可真是让人羡慕。孙婷意有所指，顾青鸾笑了笑，她当然听得懂孙婷的意思。孙婷是觉得勤奋给她的权利太大了，如果可以的话，我希望只能单纯当一个保镖，不去负责这些乱七八糟的事情。顾青鸾同样意有所指，她承担如此重要的责任，自然也要受到别人的顾虑。如果可以只当一个单纯的保镖，顾青鸾就不需要考虑这些事情，也不需要每天担惊受怕，生怕自己做不好。孙婷笑了笑，并没有多说什么。毕竟勤奋还在场，这些话题不适合多聊什么。勤奋要给你们配车，你想要什么？如果没有选择的话，就默认给你们都配备沃尔沃。我的建议其实就是沃尔沃，毕竟很低调，安全性很高。顾青鸾看向孙婷，问道。孙婷本想拒绝，不过一听这是所有人的标配，因此不再拒绝。可以，就这个吧。孙婷对于车没有什么硬性要求，而且她也不喜欢车。行，顾青鸾点点头，你这边会尽快安排。学校里的几个姐妹会靠后安排，优先给你们这些在公司里的姐妹。顾青鸾的安排当然没什么问题，甚至给所有在学校里的姐妹安排一辆车都没什么问题。只不过一般情况下不至于这样。勤奋不是给不起车，而且毕竟不是同一个人，对车的需求也不一样。说不定他们回家的时候也需要开车，他们总不能一起回去吧？今天就先用我们自己的车吧，大概明天你们的车就能到位。车到了，我会给你打电话的。顾青鸾点点头，直接提车，自然会很快。但这些车还需要改装，即使全都是同样的改装，甚至可以说是批量改装，但也需要时间。更别说这些改装过的车也需要走程序。孙婷当然不着急，她见勤奋和顾青鸾好像还要忙，就说道：“那我先去燕雨姐姐那边看看。”勤奋点点头，可以，那你过去吧，记得这边的任务和工作。勤奋提醒了一声，孙婷答应下来。嗯，是智能家居的研究是吧？话说庄园那边的装修怎么样了？孙婷有些好奇，勤奋其实也不知道，毕竟庄园那边自从得到之后，他就一次没去过，唯一去过的人可能只有慕容瑶那边的装修，也一直都是慕容瑶联系的团队在负责。具体情况，勤奋还真不知道。这个事情你问慕容瑶吧，装修的事情一直都是他在负责跟进。你要是好奇，也可以去看看。勤奋对于庄园没什么好奇，毕竟他见识过几大家族的庄园，在非常壮观华丽。他的庄园虽然是系统的奖励，但在还没有彻底装修好之前。肯定不可能像是其他家族的庄园一样华丽。好，那我有时间去看看。不瞒你说，我还学习过装修设计，说不定可以给你们提供一些想法。孙婷笑了笑，她在自己学习过的项目上都充满了信心，这是来自学霸的自信。勤奋听到这话，忍不住笑起来。你倒是很有信心，看样子也是学霸，你说不定能跟谚语有很多共同语言。谚语也是顶尖的学霸美女，不然也不可能年纪轻轻就成为教授。顾青鸾在一旁解释道：“谚语姐姐是云州大学的教授，目前负责药厂的研发和生产。”他本身的天赋非常高，听说还有留学的经历。顾青鸾对于所有的女人都非常了解。孙婷听着有些惊讶，这么厉害。孙婷对自己确实很有信心，不然也不可能谦虚一下之后就坦然接受了勤奋给出的天价年薪。不过让他现在去应聘成为云州大学的教授，他还真没什么信心。毕竟自己会学习，可成不了教授，还要会教导别人才行。你跟他接触一下就能明白，燕雨姐姐是一个很好说话的人，性格非常好。顾青鸾对于燕雨非常推崇，勤奋有些诧异，问道。你们两个私下里还有接触？勤奋虽然不怎么看群，但也知道顾青鸾很少会在群里聊天，自己的女人私下里接触，勤奋倒是没有什么意见。顾青鸾抿嘴笑了笑，主要还是因为工作的事情接触的。
，基本上都是工作上的交流，私下里的交流不多。顾青鸾解释了一句：“这件事情自然没什么大不了的，勤奋巴不得自己的女人之间关系很好，这样也能让他们更容易接受一起战斗的要求。”勤奋跟顾青鸾说完，看向孙婷。孙婷此时已经收拾好东西，准备出门。她不但要去隔壁看看谚语，还要去一趟警察局，彻底将这件事情解决。勤奋也没多说什么，他将整理好的功法直接分享到群里。这莫名其妙的东西。理所应当让群里的一群人满脸疑惑。第323章功法分享在群里。第323章功法分享在群里。谚语的推断：冬夜雪冒泡，袁玉婷，这是什么功法？安又绿，芜湖，这是传说中可以成仙的功法吗？勤奋哥，还有这种好东西？给予心，虽然不想打击你，但这显然是不可能的事情。给予微，他愿意分享到群里，说明是对我们有好处的东西，用就是了。夏思雨，我刚刚看完了，有点像是《黄帝内经》这种东西。谚语教授怎么看？谚语，我还在研究。好像有点意思，谚语。不过你们别对我抱有太大的期望，我对古文学可以说丝毫不了解。群里文化水平最高的自然是谚语，而且他的专业知识勉强也跟这些东西有些关系。一群人热烈的讨论当中，冬夜雪忽然冒泡，我刚刚看完了，应该是真的。勤奋看到这里，愣了一下，冬夜雪为什么在群里？勤奋有些意外，他可没有把冬夜雪拉进来。这个姑娘虽然说跟勤奋做出交易，要成为勤奋的女朋友，并且还把这个当成了研究课题，但两人之间到现在。基本上都没什么交流。微信上，冬夜雪仅有的几次主动联系勤奋，都是在汇报进度。勤奋看到冬夜雪，也想起来自己获得的奖励。等一下，我跟你一起过去吧。我找冬夜雪有点事情。勤奋本来之前过去的时候就想着处理这件事情，结果一忙起来就忘了。现在总算是想起来了。勤奋说着，跟孙婷一起往外走。顾青鸾自然紧随其后，他已经在群里发起了一个话题，让他们自己选择自己想要的车型。以勤奋对于自己女人的宠爱，基本上所有市面上能见到的车型都能安排。勤奋不缺这点钱，哪怕是所有人都买最好的车，也就是几个亿到几十亿而已。以勤奋的身价，花得起这个钱。不过勤奋的女人当中，太喜欢车的人基本没有。按照这些女人的聪明懂事，估计几千万到几个亿足够解决了。群里姑娘们一开始还很拒绝，毕竟她们平时花费勤奋的钱就够多了。很多人平时就两点一线，根本不需要安排什么车。不过一听是标配福利，一群人也就随便选了选。有车只是第一步，后续还会给他们配备司机，争取做到一人一车一司机。可以说。勤奋真的是下了本钱。勤奋的女人当中，当然有人非常高兴，例如杨甜甜。勤奋自从上一次吃掉了杨甜甜之后，就没怎么去找过杨甜甜。倒不是说勤奋不喜欢杨甜甜，只能说杨甜甜确实没有太多吸引勤奋的点。但杨甜甜应得的东西，勤奋也从来没有少过。勤奋和孙婷很快就从科技公司走进医药公司的园区里，这边相比较冷清的科技公司倒是热闹很多。顾青鸾开车跟在后面，两人走进公司大楼。燕宇已经在群里看到了消息，直接走出来。欢迎孙婷妹妹前来视察工作，燕雨笑着说道。孙婷连忙摆手，燕雨姐姐不要打趣我了，我可是听青鸾妹妹说过你的厉害。燕雨姐姐就是我的偶像。孙婷对于那些很有能力的女人都很有好感，这种好感是建立在自身的努力和天赋上的。当然，不是说孙婷对于其他人就没什么好感，只是到不了崇拜的程度而已。她最崇拜的人肯定是勤奋，勤奋已经做到了可以改变世界的程度。她拿出来的技术让孙婷坚信，勤奋一定本身也很强。不然也不可能征服燕雨这样的女强人。燕雨笑了笑，好了，也别客气了，都进来吧。燕雨带着两人走进办公室，她看向勤奋，问道：“你怎么又过来了？是还有事情没解决吗？”勤奋很少会一天之内回到一个公司两次。燕雨心中好奇，勤奋点点头：“对，你让冬夜雪过来吧，他研究的项目我已经有结果了。”勤奋说完，有些担心，问道：“这对冬夜雪没什么影响吧？毕竟在这个项目上，冬夜雪已经努力了很久。”勤奋突然拿出最后的研究成果，等于是冬夜雪之前的努力全部白费。勤奋有点担心冬夜雪会受不了，燕雨有些哭笑不得。他摇摇头，这倒是没什么影响，前提是你别把投资的钱要回去。他可以顺着你的研究继续去开放式研究，或者研究其他的项目。他没那么脆弱。作为冬夜雪的老师，燕雨对于冬夜雪还是很了解的，知道这个姑娘的性格。勤奋点点头，松了口气。那你让他过来吧，我把研究结果给他。勤奋对于接受这样的成果没什么兴趣，还不如用这样的研究成果。来换取更多的利润。至于拿这个研究成果去功成名就，勤奋很明白一个道理：人怕出名，猪怕壮。勤奋现在已经很出名了，毕竟他很有钱，国家也知道勤奋有钱，而且勤奋拿出来的技术，国家也很清楚。这在高层人眼中不是什么秘密。谚语之前就很出名，但在遇到勤奋之前，也没见过谚语拿出什么顶尖的技术。接触到勤奋之后，就拿出了新型抗生素。要说这技术跟勤奋没什么关系，谁都不会相信。特别现在又有了一个冬夜雪，青癌丹的成果你也不要。谚语有些不明白了，不管是新型抗生素还是青癌丹，这可都是能够改变世界的技术，足够你拿两次医学奖了。你这都不要，你想要什么啊？谚语有些无法理解。作为一个对学术要求很高的人，谚语有些无法接受这样的好处，因为受之有愧。特
特别是这项技术发表之后，谚语已经听说了。医学奖现在正在考虑将新型抗生素纳入到今年的评选当中，而这些年没有什么毕竟强悍的医学技术出现，新型抗生素拿到这一次的评选基本上是板上钉钉的事情。而有了这一次的医学奖，谚语本人也将名震国内外。原本这样的机会属于勤奋。第324章：低调的勤奋，药品失窃。对于谚语的疑惑，勤奋只是摇头，我不需要名声。毕竟人怕出名，猪怕壮。我现在已经很出名了，拥有那么多钱，我本身已经很吸引目光。如果再拿到什么技术专利，再拿到更多的钱，恐怕全世界都看不得我好。勤奋非常明白低调发展的道理。这一次，他实在是没法继续低调了。毕竟，不管是窗口集团还是鹅肠这两家集团的股权变更，都需要公布出来。当然，一般人也不会相信这两家超级集团的股权变更会是一个人的行为。一些国家或许会收到消息，但不管是鹅肠还是窗口集团，地位都太过庞大。根本无法撼动，哪怕是知道这两家公司都属于同一个人，他们忌惮，他们害怕，但他们也没有任何理由对这两家集团动手。这是建立在勤奋不被普通人了解的情况下。虽然说集团公示之后，勤奋这个名字一定会吸引不少人的注意力，但勤奋在网络上没什么知名度，寻常人什么都查不到。但要是勤奋通过氢癌丹和新型抗生素的技术获得医学奖，那勤奋就藏不住了。谚语不知道勤奋心中的想法，不过见勤奋态度坚决，他也不多说什么，他叫来助理，让助理去找冬夜雪。等助理走出去之后，谚语看向勤奋，技术先给我看看，反正以你的性格，哪怕是冬夜雪有什么疑惑，你也不会给他解答。谚语冲勤奋伸出手，勤奋笑了笑，老老实实将 U 盘交给谚语。他那是不解释吗？是根本不会解释。系统虽然给了他这些奖励，但勤奋对于这些技术根本没有任何了解，连基础都没有。他只是在系统的帮助下，将这些技术的细节记在脑海中。当然，勤奋自己也是有理由的。我这不是给你们自己探索的机会吗？方向都已经给你们明确了，你们自己去探索。也能理解的更深。以后你们也可以用这些技术和知识来发表论文，研究其他方向也能够更加轻松。勤奋的理由也完全站得住脚。谚语懒得反驳，毕竟勤奋给他的技术是非常完整的，他等于是照葫芦画瓢就把新型抗生素研究出来了。至于怎么来的，为什么要这么研究，他自己都不清楚。这也是他目前的研究方向。新型抗生素虽然说是抗生素，但跟抗生素基本不沾边。到时候我们公司会收到抗生素的强烈冲击，我需要沈素熙的帮助，提前跟你说一声。谚语看向勤奋，说道：“勤奋点点头，这种事情你们自己商量着来就好。我相信你们，如果有解决不了的事情，再告诉我。”勤奋对于这种事情从来都是放任，反正他有足够的手段可以解决后续的麻烦。另外有一点，库房今天告诉我，丢了一盒新型抗生素，公司被你清理过一次之后，还是不干净，估计有人提前拿到了新型抗生素。谚语说起了第二件事情，勤奋闻言挑了挑眉，这意味着什么？他自然清楚，有人想要分析出我们的配方，勤奋自然想到了这个答案。而有必要这么做，也有能力的人，自然就是东方家族做的。东方祥动手了，勤奋有些意外。这种不正当的商业竞争已经算是违法，但想要借助这一次的事情搞死东方家族不现实。毕竟东方祥是一个聪明人，这件事情哪怕是真的抓到人，最后的结果也只会是一个自由人的行动。东方祥只是得到了这个消息，从这个人手里买到了药，一次正常的买卖过程。这个人甚至不会有任何跟东方祥的联系。最后查来查去，最后的结果也只会是一个普通的盗窃，而且金额很小。规模很小，那个偷窃的人也最多就是被关押几天，所以勤奋根本懒得追究这一次的事情。嗯，他们恐怕早就已经知道了这件事情，所以已经坐不住了。谚语点点头，他也想到了这一点。不过，想要逆推出我们的配方是不可能的事情。谚语充满信心，勤奋一听就不担心了。哪怕是研究出来了，配方的所有权也在我们的手里。我已经根据配方研究出很多的变种配方，有些配方确实有点效果，但还不如市面上流行的抗生素。只有我们注册过专利的配方。才有真正的效果，这一点你完全可以放心。谚语安慰着勤奋，勤奋本来就不担心，一听这话更加放松。但我们需要防备着其他的手段。谚语继续说道。勤奋有些好奇，问道：“你觉得他会用什么手段？”勤奋想要看看谚语的成长。谚语想了想，说道：“可能会从使用者身上下手。等我们开始销售新型抗生素之后，这些手段才会施展出来。”你有什么官方的人吗？我们现在就要开始收集证据了。谚语显然对于这些情况有很深的认知，自然也知道该怎么预防。勤奋露出笑容，我已经联系好人了，他也想要进群，你可以跟他认识一下。谚语一听，忍不住翻了个白眼，又是一个女人啊，你可真行，是不是准备各行各业都找一个女人？现在群里的女人可以说是各行各业都有，现在就连官方都有人了。勤奋闻言倒是有些尴尬，摸了摸鼻子，他还真没有这样的想法，只不过是一个巧合而已。那我再联系一下陈珠，让他帮忙找几个代言人。医药产品虽然说不适合找代言人，但广告效应还是有用的。谚语摇摇头，拿出手机开始联系陈珠。就在这时候。冬夜雪从外面走进来，老师，你找我。他走进办公室后，才发现勤奋和一个不认识的女人也在场。勤奋，你也来了。第325章
，亲爱丹配方，冬夜雪的鸡。冬夜雪对待勤奋的态度很平静，毕竟他不会谈恋爱，也不知道谈恋爱的时候应该用什么样的态度、什么样的语气去说话。勤奋倒是也不介意，不过顾青鸾看了一眼冬夜雪，表情有些古怪。勤奋点点头，他也没有跟冬夜雪介绍孙婷。我刚刚拿来了亲爱丹的配方，现在你老师正在看。勤奋直接说明了自己的来意。冬夜雪愣了一下，立即反应过来，亲爱丹的配方，你终于愿意拿出来了吗？太好了！冬夜雪并没有什么难过。反而非常的惊讶和惊喜，看到冬夜雪的表情，勤奋知道自己应该是想多了。冬夜雪的性格不是那种为了名誉利益就不顾一切的人，哪怕是勤奋拿出来了青埃丹的配方，在冬夜雪看起来也只是造福世界的好事。他并不在意这样的荣誉被勤奋拿走，反而更加关心这配方的组成，以及能不能利用这个配方继续研究一些什么东西。这样的想法在冬夜雪的心里是最正常的。勤奋点点头，说道：“这个配方我打算放在你的身上。”冬夜雪虽然还不是他的女人。但毕竟是他的女朋友，而且这个人的性格非常值得信任。他的想法当中只有怎么做研究，其他的事情根本不了解。不过对于勤奋的话，冬夜雪的反应却非常的剧烈。不，不行，我不能要这样的荣誉，这是你的，不是我的。冬夜雪的拒绝态度非常强烈，坚决不要这样的荣誉，和当初的谚语形成了很明显的对比。看得出，冬夜雪在学术上的态度比谚语更加执着。哪怕是这是送上门的荣誉，冬夜雪也绝对不要，因为这不是他研究出来的。冬夜雪的态度倒是让勤奋非常满意。冬夜雪会这么拒绝，也正说明冬夜雪的性格和品德。但这样强烈的拒绝态度，也让冬夜雪有些头疼。你这不用说了，我是不会答应的。冬夜雪不等勤奋说完话，就坚定拒绝。他绝对不可能得到这样的荣誉，这不是他的。他会一辈子生活在愧疚当中，一辈子都当一个学术上的小偷，这是他无法容忍的事情。勤奋有些无语，你听我说。勤奋态度也变得强硬起来。他要不是不强硬，冬夜雪根本不会听他说话。冬夜雪有些委屈。他就是不想要这样的荣誉，勤奋居然还凶他，我不管，反正我就是不要。你说吧，我倒要看看你会说什么。冬夜雪终究还是保持着身为研究员的理智和冷静，他看着勤奋，到时要看看勤奋能说出什么话来。勤奋想了想，说道：“这个不是荣誉，而是一份危险。你不知道我的身份，我现在已经被很多人盯上了，不能再得到太大的荣誉。所以，我想要将这个功劳放在你身上，你就当帮帮我，分担一下我受到的关注度。”勤奋解释了一番，冬夜雪还是有些不太理解。他沉默下来，再考虑勤奋所说的话。勤奋继续说道：“你看，你老师的新型抗生素就是我拿出来的配方。你老师也愿意帮我分担我应该面对的危险。他甚至因为这件事情被人绑架过。所以，我也希望你能承担起这份风险。你不是我的女朋友吗？难道你不想和我一起面对这些事情？”勤奋可以说真的是在晓之以情动之以理。他其实说的都是屁话。最起码，谚语瞥了他一眼，懒得拆穿他。这样的荣誉放在一个女人的身上，确实是会给一个女人带来一些麻烦和危险。但相比较得到的地位和金钱，这些麻烦反而不值一提。勤奋根本不说这些事情，反正作为他的女人，也不需要太多的荣誉和金钱。金钱这方面，勤奋已经可以提供足够的金钱。别的不说，哪怕是青埃丹的所有收益，全都交给冬夜雪。冬夜雪也别想借助这个直接成为世界首富。毕竟勤奋现在手里的那些公司的股份加起来就是一个天文数字，勤奋不会说这些。冬夜雪的单纯性格也不可能会想到这些，所以这也算是勤奋一个善意的欺骗吧。冬夜雪考虑了片刻。勉为其难的点点头，好吧，那我考虑一下，我先看看配方吧。冬夜雪说着，走进谚语。谚语此时也已经看完了配方的内容，开始在脑海中思索这些配方中存在的问题和配方的意义。他将电脑让给冬夜雪，很快，冬夜雪也看完了配方。这配方真的只是配方，非常简单，根本没有任何复杂的内容。所以冬夜雪也很快就看完了。再加上他这段时间确实是一直在研究这方面的内容，所以对于这些消息的消化速度比谚语更快。原来是这样的吗？我明白了。我确实是走入误区了，我现在就回去继续研究。冬夜雪眼睛仿佛在发光，他从这份配方当中看到了更多的可能，而且这个配方也已经给他提供了明确的研究方向和思路。他现在迫不及待，想要赶紧回到研究室去将自己的研究思路试验一下。谚语立马揽住了冬夜雪：“你先将你的思路记录下来，试验的事情等会儿再说。”谚语知道，勤奋和冬夜雪之间肯定还有一些事情要谈。以冬夜雪的性格，要是现在就回到研究室里，不知道什么时候能够再出来，所以。还是现在把这些事情说明白比较好。冬夜雪有些着急，不过这毕竟是谚语说的话。他点点头，立马坐下来，将刚刚的思路记录下来。思路这种东西就是灵感，现在记不住，可能等会儿就彻底忘了。作为一个学霸，冬夜雪有自己的记录方法。他简单记录了一些关键词，算是保住了自己刚刚的灵感。一直在一旁旁观的孙婷，此时也明白过来。第326章，帮助冬夜雪矫正态度。不管是谚语还是冬夜雪，这都是顶尖的人才，还是医药方面的人才。而且对待学术的态度让孙婷有些汗颜，特别是冬夜雪。冬夜雪的研究态度太过强烈了，强烈到可以说是六亲不认的地步。看冬夜雪和勤奋之间的谈话。
。明显冬夜雪也是勤奋的女朋友，但冬夜雪似乎并没有这样的自觉。她对待研究比对待勤奋更加热烈。这样的人才谈恋爱对于她而言似乎都是一种浪费。孙婷第一次见识到了勤奋的情况，也见识到了勤奋身边的人才储备量。就凭借着这人才的储备，哪怕是勤奋自己拿不出来相应的技术，只要给手底下人一个方向，这些人就能研究出成果。这才是人才最厉害的地方。借助这些技术，勤奋想要成为一个顶尖的商人，轻而易举。这些技术就可以帮助勤奋赚大钱。很快，冬夜雪就将刚刚的所有思路记录下来。他看向勤奋，态度非常认真。你的配方非常好，我已经看到了未来的研究方向。非常感谢。冬夜雪对待勤奋的态度有了一个巨大的转变。一开始，对于冬夜雪来说，勤奋就是一个有钱人，可以提供给他一个研究方向。青癌丹也是勤奋拿出来的，说不定他能借助勤奋的帮助，将青癌丹彻底研究出来。但是现在，勤奋已经拿出了青癌丹的完整配方，这对于冬夜雪来说。无异于恩师。虽然说勤奋并没有指点冬夜雪什么，但这份配方给冬夜雪带来的提升大到超出勤奋想象的程度，这才是冬夜雪态度转变的原因。你跟我这么客气干什么？我可是你的男朋友。勤奋笑了笑，他看出来了，冬夜雪根本不知道该如何跟男朋友相处，在这样的事情上反而会表达自己的感谢，而且态度非常认真，看样子反而像是把他当成了老师。冬夜雪听到勤奋的话，愣了一下，他挠挠头，有些奇怪，这种事情不需要感谢吗？情侣之间可以这样吗？他有些疑惑，看向谚语。谚语沉默了一下，点点头。嗯，你们不但是情侣，也是以后要一起走过一辈子的人。这样的两个人之间是不需要表达感谢的，可以用很多方式来表达自己的感谢，不需要嘴上说出来。当然，心里还是要记住这些事情。你为他做一些事情是应该的，他为你做一些事情也是应该的。谚语觉得自己很罪恶，不过他也没有欺骗冬夜雪。勤奋既然已经看上冬夜雪，也不可能让冬夜雪离开。而且除了这一点之外，谚语也是发自内心的觉得。勤奋大概是冬夜雪最好的配偶，不但可以给冬夜雪提供研究的方向和环境，也可以让冬夜雪根本不需要为了日常生活中的事情去困扰，他可以专心致志投入到自己的研究当中，根本不需要理会其他的事情。这是冬夜雪梦寐以求的生活，而现在只有勤奋才能给冬夜雪提供这样的生活。冬夜雪似懂非懂，点点头，他立马坐下来，将刚刚的感觉记录下来。稍等，我记录一下，之前并没有这样的体验，所以有什么做的不好的地方，希望你不要见怪。对了，按照这样的逻辑来推断。我们之间应该也不需要刻意的道歉吧？冬夜雪确实是一个聪明人，他已经大概明白了这种逻辑背后的内在。简单来说，就是当成是面对自己，有些话根本没有必要说，而是要用行动表达出来。他很快就将这样的发现记录下来，准备回去之后进行深入的研究。记录结束之后，他看向勤奋，问道：“那我应该怎么表达我的感谢呢？可以举个例子吗？”他大概是知道了情侣之间不需要道歉，也不需要道谢，但该怎么表达这样的感情，他还是不明白。勤奋看向谚语，这样的事情。让他主动说出来，总感觉怪怪的。最好还是要有人在一旁帮忙引导一下比较好。谚语隐晦的翻了个白眼，勤奋这个家伙实在是太可恶了。明明是自己想要得到冬夜雪，却让他这个冬夜雪的老师在一旁帮忙，这种古怪的关系让谚语感觉非常的羞耻。嗯，简单来说，可以是拥抱，可以是亲吻，可以给他做一顿饭，只要是你觉得可以表达自己感情的方式都可以。重要的是心意。谚语其实对于这些事情也并不是太了解，毕竟他在感情方面也只有勤奋一个男人。而且跟勤奋之间的感情进度实在是太快了，导致他对于感情方面其实也很懵懂，只能以自己的理解去告诉冬夜雪。冬夜雪此时像是一个认真听课的好学生，不应该说，他确实是将这件事情当成一门学问去研究。谚语有些受不了冬夜雪认真的目光，他说道：“你可以去群里问其他人，大家都是勤奋的女朋友，对于这样的事情应该有更多的建议。”谚语不知道该怎么解释，只能将这件事情推给群里其他的姐妹。这些人当中，有些人还是学生。但有些人已经踏入社会很多年，在这件事情总能给出一些自己的意见和建议，说不定能让冬夜雪更快理解。冬夜雪点点头，他当即拿出手机，就准备在群里询问。谚语见状，也立马拿出手机。我先帮你在群里说一声，避免引起什么误会。谚语还是有些担心自己的学生，毕竟冬夜雪确实是有些书呆子的特性。虽然说在日常生活中可以很好的照顾自己，但人际交往这方面，冬夜雪的能力几乎为零。大家都是姐妹，谚语也不希望冬夜雪和其他人有什么不必要的误会。之前冬夜雪刚刚进群的时候，群里就有人询问过冬夜雪，不过冬夜雪觉得这是没用的社交，因此并没有理会。第327章，认真的冬夜雪，一切都可。第327章，认真的冬夜雪，一切都可以研究。秦家夫人群，谚语，各位姐妹们，给大家正式介绍一下我的学生冬夜雪。谚语，夜雪因为对于研究的热爱，所以为人处事方面多少有些木讷。谚语，希望姐妹们不要介意，毕竟冬夜雪也在群里，所以谚语没有说的太过直接。但冬夜雪也不是呆瓜。他不至于什么都不了解，他看向谚语，表情有些困惑。老师，我木讷吗？他觉得自己的为人处事似乎没有什么问题，正常的交流也不存在什么障碍。不明白
。为什么谚语会这么说？谚语想了想，说道：“你只是和人交流的经验太少了。放心吧，群里的姐妹们都很好说话，他们会教导你这些的。”说完，谚语见冬夜雪的表情还是有些困惑，又补充道：“在学术上，我可以当你的老师，给你一些指点和教导；但在生活上，你可以有很多老师，教导你如何为人处事，教导你如何生活。大家都是姐妹，你有什么问题也都可以问他们，他们跟你的关系就跟亲姐妹一样。”谚语这么说。也是在教导冬夜雪。冬夜雪似懂非懂，点点头。谚语继续说道：“对了，这位是孙婷，也是姐妹之一，你也可以跟她私下里联系。她就在对面的科技公司工作。”谚语这才给冬夜雪介绍孙婷。孙婷在一旁看了半天，也大概了解冬夜雪的情况如何。她主动笑着说道：“你好，我是孙婷，刚从国外留学回来，研究的方向是网络科技和人工智能。”她主动开口，也是为了给冬夜雪一个模板。冬夜雪看向孙婷，态度立马变得非常端正。她学着孙婷刚刚的话。也开始自我介绍。你好，我是冬夜雪，目前在云州大学。谚语老师手下当一个研究生，研究方向是中医药和生物学。孙婷看着一本正经的冬夜雪，即使是心中早有预料，可还是感觉有些不太适应。冬夜雪的态度就像是军人一样严肃，准确来说，就像是那些根本不会社交的老学究，哪怕是在自我介绍的时候，给他的感觉都像是在做报告。谚语摆摆手，说道：“不用这么认真，大家都是姐妹，可以放松一点。”虽然孙婷这么说。但冬夜雪明显不知道应该如何放松，她只能尽量让自己语气缓和一些。嗯，你好，夜雨姐姐。冬夜雪尽量让自己放松。孙婷笑了笑，说道：“没错，就是这种感觉，不用太紧张。我们是姐妹，你不需要考虑自己会说错话，也不需要考虑我的感受。如果有什么问题，我会提出来的。跟冬夜雪这样的人交流，就不需要考虑面子什么的。冬夜雪不了解这个，她只会说出自己想说的话，哪怕是做错了。如果没有人指点，她也根本不知道自己做错了。”冬夜雪点点头。大概已经了解了应该怎么做。他毕竟是一个聪明人，有人指点之后，很快就能掌握要领。你先在群里跟大家打个招呼吧，群里的大家都很关心你。谚语在一旁说道。他刚刚在群里说完之后，不少人都冒出来欢迎冬夜雪。之前冬夜雪进群的时候，他们就欢迎过冬夜雪。不过那时候冬夜雪一心在研究当中，根本没有注意到这些。现在正好补上，在知道了冬夜雪的性格之后，大家也都没有在意。毕竟都是姐妹，谁也不会去计较这些鸡毛蒜皮的小事。冬夜雪拿出手机，看着热闹的群聊。陆羽他们已经全都冒出来，清一色的欢迎队形。冬夜雪想了想，打字：“各位姐姐好，我是冬夜雪，以后请各位姐姐多多指教。”冬夜雪也不能说在人际社交方面完全不懂，最起码他明白一个道理，那就是多说多错，所以他尽可能让自己的话显得简单一些。谚语在一旁看得出冬夜雪的紧张，他笑着安慰道：“不用紧张，大家都很好说话的，你有什么不了解的，也可以在群里跟大家说。”冬夜雪点点头，他继续编辑消息。冬夜雪，如果各位方便的话。可以请各位写一份个人资料吗？冬夜雪，以后如果有什么需要请教的问题，我希望可以直接询问到本人。冬夜雪的态度很认真，他的本意其实也没什么问题，但放在群里用文字的方式表达出来，却像是在查户口一样。刚刚还热闹的群聊，顿时安静下来。没有人想到冬夜雪会说出这样的话。刚刚他们还觉得冬夜雪这姑娘应该有些紧张，再加上谚语提前跟他们打了招呼，他们也已经做好了准备。但怎么都没有想到冬夜雪会说出这样的话。这种时候，还是陈珠站了出来。陈珠，好啊，我们等会儿就做一个简单的登记表。陈珠，以后妹妹有什么不了解的，可以随时问我们。吉雨欣，当然也可以直接在群里说。夏思雨，冬夜雪妹妹还是这么认真啊，直接在群里说就好了。群里大家之间没什么需要避讳的，有几个知心大姐姐领头，其他人也逐渐反应过来，根本不介意刚刚的事情。孙婷有些无奈，她看着冬夜雪说道：“你刚刚的话有些太过生硬了，像是在查户口一样。不过也没关系，大家也不会介意。”孙婷点出了冬夜雪刚刚的错误。但并没有说应该怎么做。冬夜雪点点头，将自己刚刚的问题记录下来。这对于他来说，同样可以作为一次课题进行研究。可能在他眼里，一切都可以研究。勤奋此时站出来说道：“好了，聊天的事情，你们以后慢慢聊。”夜雪，现在准备好成为青埃丹的主人了吗？勤奋还是想要让冬夜雪成为青埃丹的所有人？原本他是准备将这个技术交给燕雨的。第328章，说服冬夜雪。孙婷的羡慕，现在摆在勤奋面前的问题是，燕雨身上的技术已经足够了。光是一个新型抗生素就足以改变医疗，如果再多一个更强力的技术放在身上，会让谚语陷入万劫不复的境地。现在还只是一部分在考虑要不要找谚语的麻烦，但如果青埃丹再出现在谚语的身上，那恐怕整个世界的势力都要对谚语有心思了。这种事情，勤奋还是要预防一下。放在冬夜雪身上其实也不安全，毕竟师徒两个，一个拿出了青埃丹，一个拿出来新型抗生素，怎么想都不对劲。想要对两人动手的人，恐怕数不胜数。勤奋也有些头疼这种事情。但兵来将挡，水来土掩，勤奋不可能为了防备被人盯上，手里的东西就不用出来。而且有叶清风在，还是在国内，他也不担心会有人用太过过分的手段，这是常态。冬夜雪考虑了一下，认。
认真说道：“说好了，只是把这个技术的名头放在我身上，荣誉我帮你带领，这是没办法的事情。但是用这个技术赚的钱，我是一分也不会要的。这算是我帮你的忙，哪怕是情侣，我也不会占据你的功劳。”冬夜雪还是没法拒绝，但也表明了态度，只是帮忙带领一下荣誉，帮勤奋抵挡一下麻烦也就算了，但不该要的东西，他是绝对不会要的。勤奋点点头，放心吧，钱的事情，你要是缺钱就告诉我，资金我肯定不会缺少你的。你想要做什么研究，需要什么东西，也可以告诉我。或者找青鸾，让他帮你解决，你就安心做你的研究就好。冬夜雪是标准的研究人员，对于其他的事情也不擅长。冬夜雪点点头，他虽然不擅长那些事情，但也知道会发生什么。如果以后有人要找我采访或者讲座，你帮我全都推了。我可不想天天到处跑，跟猴子一样，跟一群什么都听不懂的人讲课。冬夜雪态度很坚决，勤奋考虑了一下，看向谚语，所以我最好还是给你们安排一个经纪人，我让娱乐公司给你们安排一下。相比较态度坚决的冬夜雪，谚语倒是考虑的更全面一些。一些大学的讲课邀请还是可以答应下来的。他考虑了一下，才说道：“有些领奖的现场，该去的也要去。其他的活动和代言什么的，能推的就全退了。有个经纪人也好，不过一定要听话，不要自作主张。能有个经纪人帮忙处理这些事情，还是有必要的。毕竟以后等这两项技术发布出去之后，他们肯定要有很大的名气，这种事情也根本防不住。不过有些经纪人是真的不懂事，会帮自己负责的人去申请各种各样的活动，严重影响到合伙人的日常生活。如果真要遇到这样的事情，”还不如不找经纪人。勤奋点点头。那回头我跟陈珠说一声，让他帮你们安排。要不你们就直接挂名到投资公司名下，那边也有专业的经济团队，可以帮你们处理这些事情。勤奋倒是不担心这些事情，因为解决办法多的是。谚语同样点头。勤奋有解决方法就好，这就是找到一个好对象的好处，可以帮他们安排这方面的事情。要是找一个普通人，每天的生活中的琐事就非常麻烦了，更别说是在工作上提供帮助，不找麻烦就不错了。而且这样的对象也会需要很多的钱。到时候生活上的分歧会更加严重。谚语虽然没有经历过这样的事情，但是见过很多，所以很庆幸自己能够遇到勤奋。虽然说在感情生活中可能没法太过圆满，但最起码在日常生活当中不会遇到太多的烦心事。好了，事情我已经说完了，你们继续忙吧。勤奋说完就起身准备离开，孙婷也跟着起身。那以后我们在群里多多联系，我也要去忙自己的事情了。冬夜雪倒是没有松两人离开的打算，毕竟他还要继续忙工作，而且他本身也是一个研究人员。对于这种人情世故方面的工作，还是不太擅长。好，那我送一下你们吧。谚语在这方面倒是很注意。一听谚语这么说，冬夜雪也连忙跟着站起来。哦，应该送一下你们是吧？他勉强学会了一点，也会跟着反应过来。勤奋笑了笑，说道：“没必要，毕竟都是一家人，不用这么客气。”冬夜雪一听，觉得好像也对。那我就继续忙碌我自己的事情了，以后我会注意一点的。虽然说不需要这么客气，但毕竟这种事情还是要尽量做好。我继续忙了。冬夜雪继续忙碌自己的事情。他是真的不会客气，说是继续忙碌，就真的继续忙了，根本不管要离开的人。谚语笑着摇摇头，他也不好多说什么。他送离开，离开之后也会到办公室，和冬夜雪开始研究青癌丹的配方。勤奋带着孙婷还有顾青鸾离开了医药公司。孙婷忍不住感叹道：“这才是真正的研究人员啊！这个态度我恐怕一辈子都学不会。”他本身研究的方向跟这两位完全不一样，也不需要像是他们一样沉迷在研究当中。但这并不代表孙婷就不羡慕谚语和冬夜雪的研究态度。这种一心沉浸在自己的研究当中，根本不受到外界影响的工作态度，是所有人都羡慕的状态。勤奋笑了笑，并不多说。好了，给你安排的车也到了，你先去警察局吧。这车后续还会进行一些改装，你有什么事情也可以随时联系青鸾，或者跟司机直接联系。勤奋说着，外面就开进来一辆黑色的沃尔沃，看起来非常低调。光是从外观上看，确实是看不出这辆车是一辆豪车，因为这车不管怎么看都显得很普通。但这辆车确实是价格超过100万。第329章，找吉雨欣。安排后续的事，孙婷只是看了一眼，他对于车从来不在意，更别说是一辆代步车。这车虽然说是勤奋给他们安排的车，但最后的用处其实就是用来日常的通勤以及保护他们的安全。随着勤奋越来越出名，他本身的安全以及他身边的人的安全都需要受到考验。之前勤奋还没怎么出名的时候，光是为了一个新型抗生素，东方翔就敢绑架谚语，更别说现在，勤奋手里的技术越来越多，他的女人帮他发布的技术也越来越多，被盯上的概率已经变得越来越大。而且勤奋拿出来的这些技术，基本上都是能够赚大钱的技术。有些技术甚至足以改变世界。可以说，勤奋和他身边的女人都已经成为了聚宝盆，所以对他们有想法，这也是很正常的事情。勤奋心中很清楚，因此并不觉得意外。给孙婷安排的保镖是一个女性，勤奋给自己女人安排的保镖基本都是女的，毕竟要避免一些日常生活中的尴尬之类的事情。至于说出轨什么的，勤奋倒是并不担心，毕竟有系统存在。好了，你先去吧，我还要安排一些事情。勤奋笑着说道。孙婷点点头。他看着勤奋，主动走上前，跟勤奋拥抱：“谢谢你，我会好好努力的，也会尽快解决家里的事情。”孙婷真心真意道谢。
，毕竟勤奋的出现给了他未来的方向，也让他有资格和家里彻底断绝关系。勤奋笑着摇摇头，没事儿，你自己努力吧，这也是你的努力带来的结果。要是孙婷只是普普通通一个人，勤奋也不可能给他这么多的机会。说到底，机会都是给有准备的人。孙婷点点头，转身坐进车里。勤奋脸上的笑容缓缓收敛，他看向身旁的顾青鸾，已经安排好了。顾青鸾知道勤奋在说什么，他点点头，已经全部安排好了。只要他们有动作，我们就会开始收集证据，会在最短时间内解决这件事情。顾青鸾在工作方面的认真负责，确实是让勤奋非常满意。将这些事情交给顾青鸾，勤奋也能放心。好，我们去一趟投资公司吧，我有事情要交给季雨欣去做。勤奋一直没给投资公司安排什么事情。毕竟投资公司光是管理他的账户里的资金就已经是非常忙碌的事情，更别说勤奋现在的女人，又不少人都有庞大的身价，投资公司现在还要负责管理这些女人的账户，所以每天几乎都是在忙碌当中。不过勤奋现在的产业越来越多，勤奋也只能给给予新越来越多的任务和负担，这也是没办法的事情。顾青鸾点点头，立即去开车。很快，两人就到了投资公司。此时的投资公司一片忙碌，勤奋看了一眼，并未有影响到这些人的正常工作。勤奋直接来到办公室，吉雨欣同样在忙碌当中。最近勤奋的资金变得越来越多，而且名下的公司也越来越多。吉雨欣不但要负责管理勤奋的账户，还要给勤奋每天的收入做一个确切的统计。对于勤奋名下的账户，也要进行资产监察。可以说每天都非常忙碌。勤奋也知道这一点，因此一直没有给吉雨薇更大的压力。就连两个人一起战斗的时间，现在都非常少。勤奋走进来之后，吉雨欣下意识抬起头，可能是两个人之间的心有灵犀。吉雨欣露出笑容：“你怎么来了？”说着，吉雨欣看到了跟在勤奋身后的顾青鸾。青鸾妹妹也来了，坐吧。吉雨欣放下手里的工作，让助理先出去。说吧，今天有什么事情？你可是无事不登三宝殿。吉雨欣知道自己要变得更加忙碌了。勤奋有些不好意思，毕竟在他的所有女人当中，吉雨欣是最忙碌的。其他人有些还是学生，根本不需要考虑工作的事情。其他人也只是负责自己的工作，例如自己的娱乐公司或者其他的工作。吉雨欣负责的事情是最多的，管理的资金也是最多的，基本上每天都要忙碌到很晚。而且，随着勤奋现在的资产越来越多，他需要管理的资金也越来越多。别不好意思，你有钱，我们也能过上更好的生活，这是没办法的事情。我也在想办法扩充经济团队，尽量把我手里的工作都分下去。不过，这不是短时间内能做到的事情。吉雨欣笑着摇头，他看得出勤奋的内疚，毕竟吉雨欣的忙碌就是因为勤奋的有钱。勤奋无奈笑了笑，他跟吉雨欣也是老夫老妻，有些话没必要说出来，是医药公司和科技公司那边的事情。勤奋直接开口，吉雨欣一听，大概就明白了。那两个公司现在准备扩充规模了。吉雨欣不太了解勤奋最近的行动，但毕竟都是一个群里的姐妹，医药公司那边的行动她还是知道的。最近正在准备发布新药，到时候生产线恐怕要吃紧。勤奋点点头，对，那两个公司现在都要忙碌起来了。生产线方面需要你帮忙督促一下。最简单的方法肯定就是直接收购那些工厂。勤奋没有准备将这些业务外包出去的想法，毕竟他手里有钱，收购那些工厂也只是让那些老板没有办法赚钱而已，并没有影响到其他人的利益。而且，随着医药公司和科技公司的新产品发布，肯定有些只做代理生产的工厂会受到影响。当然，这是需要让吉雨欣来负责的事情。勤奋知道个大概就好。嗯，我会去关注一下。最近会准备动手。吉雨欣点点头。这件事情本来并没有在他的日程当中，现在需要加进去了。这件事情上，你准备投入的资金呢？吉雨欣问了一句。勤奋想了想，说道：“不做上限，直接拉满。”勤奋不缺钱。第330章，吉雨欣警告：勤奋的麻烦，不缺钱的底气就在于。勤奋可以将一件事情的准备直接做到最好。医药公司那边其实现在还可以理解，毕竟现在医药公司的新药已经做出来了，只是需要时间去铺开生产线。但换成是科技公司就有点没法理解了。科技公司现在连一个成品都没有，而且主打的还是一个网络公司，根本不需要生产线。吉雨欣都不知道要去收购什么样的工厂。勤奋说道：“医药公司那边收购医药生产公司就好，科技公司那边主要生产各种家电的生产工厂，只要是符合要求的工厂，基本都可以收购。”他已经有了计划。只不过暂时不着急实施而已。吉雨欣点点头。对了，正好你难得来一趟，你最近的产业增长太快了，特别是你名下现在的大集团太多了，我需要你的授权跟这些集团的产业进行一下对接，让他们的经济团队跟我联系吧。吉雨欣有些头疼。你说你，我知道你有钱，但你也太有钱了吧？直接收购了这么大两个集团，还不声不响的。我看到你的资产变化的时候，都吓了一跳。吉雨欣忍不住有些抱怨，她可以说是勤奋的管家婆，勤奋的所有资产。几乎都在吉雨欣的掌控当中。然而，就在这样的情况下，勤奋突然多出来两家超级集团，资产直接翻了无数倍。吉雨欣第一时间知道这件事情的时候，还以为自己看错了，结果在内部网站查询了一下，发现这确实是勤奋的资产变更。吉雨欣差点就没忍住，给勤奋打电话质问了。毕竟勤奋有多少钱，他大概是清楚的，怎么会突然多出来这么大一笔钱？不过吉雨欣很快冷静下来，勤奋身上有秘密。
，给予心是知道的。他正是因为清楚这一点，所以才没有资格去质疑勤奋什么。而且作为勤奋的女人，并且对于勤奋有完美的好感，他也不会去怀疑勤奋什么。所以，他只是默默打理着勤奋的产业，根本不会去考虑其他的事情。勤奋苦笑一声，系统突然奖励这个，他也没办法呀。要不是系统奖励的资产全都有来源，全都有自己的合法来历，恐怕现在国家已经安排人开始调查勤奋了。世界首富是自己国家的人，对于一个国家来说，还是很有排面的。虽然说龙国人都讲究低调，才不露白。但到了这个层次，曝光也能提供巨大的好处，国家也会暗中保护勤奋的安全。事实上，国家在知道这件事情之后，也确实是做出了安排，只不过暂时还没有决定好怎么安排勤奋。总之，资产方面的事情就要麻烦你了，后续可能还有其他的变化，你先做好心理准备。勤奋稍微提醒了一句，至于系统会奖励什么东西，勤奋还真不知道，毕竟系统每一次的奖励都是随机的，而且身边现在还有很多女人都没有拿下，到时候。勤奋不知道还会继续得到什么奖励，但看情况，只要继续拿下足够多的顶尖美女，哪怕是全世界都纳入囊中，恐怕也不是不可能的事情。嗯，我知道了，你最近低调一点，最好多接触一下官方的人。你现在的资产已经到了一个警戒线，官方会对你非常关注。吉雨欣也稍微提点了一下，毕竟他也是顶尖的经济管理人，对于一些潜规则还是很了解的。勤奋虽然年轻，但现在手里的资产已经超过了绝大多数人。可以说，全世界 99% 的人在财富上都比不上勤奋。在这样的情况下，财富能够发挥出的作用已经非常可怕。国家也不可能不管勤奋，毕竟对于勤奋而言，有些事情不是他不想做就能不做的。财富自由确实是让一个人可以不想做什么就不做，但当财富到达一定的程度之后，反而就没有财富自由这回事儿了。财富越多，牵扯的越多，勤奋就越发的不可能自由。当然，如果勤奋拥有全世界 90% 的财富，那他依然可以自由。到时候这个世界。都要对勤奋客客气气，除非……当然，现在这样的事情对于勤奋来说还太遥远了。对于吉雨欣的提醒，勤奋也记在心里。好，我记住了。吉雨欣也没有多说，开始跟勤奋确认收购工厂的事情。另一边，孙婷坐车已经来到了警察局。武星宇早就得到消息，在警察局门口等待。见孙婷从车上下来，武星宇走过去，他看了一眼停在车位上的车，笑着说道：“这是勤奋给你安排的。”武星宇并不觉得意外，他的身份不简单，能够理解这种事情。嗯。孙秀英现在怎么样了？孙婷笑了笑，主动说到了正事上。吴星宇一听这个，就有些无奈，他捂着头说道：“孙秀英态度很坚决，我们还在追查孙建波的下落，他应该确实是什么都不知道，但我们没有其他的办法，只能让他留在这里。”他点名道姓，想要让你帮忙。孙秀英也确实是没有其他办法了，现在能够帮他的只有孙婷。孙婷一听也有些头疼，孙建波确定是跑路了，这件事情让孙婷有些无法接受。吴星宇点点头。他带着孙婷走进警察局。根据我们的调查结果，孙建波便卖了家里大部分的财产，连他名下的车也在最近被卖掉了。他账户上所有的资金都已经被转走，变成了现金。总之，他用了一切能够用到的方法，让自己消失在这个世界上。我们现在查不到他去了哪里。吴星宇有些无奈，他要是能够使用的力量更多一点，手段可以更暴力一些，也不是真的找不到孙建波的位置。但在规则之下，他现在能够动用的手段只有这些。你进去看看吧。孙秀英只想跟你说话。第331章。和家里划清界限。孙婷的审讯室里，如今的孙秀英跟当初已经有了天差地别。刚刚才从这里离开，她就被抓回去，还因为孙建波的背叛，这对于孙秀英来说是一个巨大的打击。因此，此时的孙秀英看起来有些颓丧，整个人披头散发，完全没有了当初的悍妇气场。看到孙婷走进来，孙秀英眼前一亮：“女儿，你总算是来了。你跟他们说，我真的不知道这件事情啊，我是无辜的，我没有骗他们，我真的没有拿这笔钱啊。”孙秀英明显有些着急了。孙婷刚刚走进审讯室，他就着急说了一大通。孙婷表情平静，他当然知道孙秀英是无辜的。以孙秀英的性格，如果真的跟某一件事情有关系，孙秀英一定会非常得意，巴不得全世界人都知道他有能力。不管是什么事情，这就是孙婷对于孙秀英的了解。孙婷不急不慢坐下，他看着孙秀英。孙婷的沉默让孙秀英也冷静下来。等两人之间都安静了一段时间之后，孙婷才说道：“我知道这件事情跟你没关系。”孙婷第一句话。就让刚刚冷静下来的孙秀英再次激动起来。不过还没等他说话，孙婷就摆摆手。不过我相信你，这没有意义。不抓到孙建波，你就只能待在这里。孙婷非常冷静，他已经可以站在客观的角度去看待这件事情。如果以他当年刚刚出国的时候的状态，肯定恨不得两个人都待在里面，一个人都不要放出来。但是现在他已经不在意这些事情了，全都放出来，对于他也没有什么影响。孙婷不是一个会徇私枉法的人，所以他不会让自己的判断影响到司法的判断。孙秀英有些抓狂，抓不到孙建波。那是他们的事情啊，跟我一个女人有什么关系？凭什么要把我关在里面？孙秀英有些生气，明明是孙建波做出的事情，她为什么要代替孙建波被关在这里？而且她也是受害者。孙建波用他的银行卡套用了很多钱，他现在本身还背负着高额的债务。
，孙婷依然不着急。孙秀英会有现在的下场，虽然说对她没有任何影响，但这并不影响她心中偷偷的幸灾乐祸。孙婷摇摇头，你不用着急，警方已经出手，也拜托勤奋帮忙了。孙建波很快就会抓回来。换个角度想想，你在这里也是好事。孙婷语气很平静，这话却让孙秀英有些不满。好事，待在这里能有什么好事？你这丫头。为什么不是你关在这里？孙秀英肆意发泄着自己的不满。面对其他人，孙秀英还会收敛一些，但面对孙婷，孙秀英还是下意识保持着颐指气使的心态。孙婷却根本不吃这一套。我跟你们家没有任何关系，我为什么会关在这里？孙婷冷笑一声，要是孙秀英不说这话，她还能跟孙秀英好好说话。但既然孙秀英都这么说了，她自然也不会客气。孙秀英一听这话，就有些不爽了。你跟我们家没有什么关系，这些年我是白养你了吗？你可真是个白眼狼。孙秀英依然觉得自己对于孙婷有大恩大德，然而孙婷冷笑一声：“白养我了？你砸了勤奋的车，这事儿不是我帮你解决的，不算是我报恩了。”孙婷一番话让孙秀英愣了一下，她还有些不服气：“那有什么？就是那个小杂种讹诈我而已。他那一辆破车，凭什么要我那么多钱？即使是这件事情已经被解决，孙秀英依然不服气，依然是觉得被勤奋讹诈了。”孙婷懒得多说，这种人的思想非常固执，他觉得你不对，你说破天也是不对。根本不会去反思自己为什么要砸勤奋的车。我不想跟你多说，反正五百多万的债务我帮你背上了。这件事情你没法否认。你要是不同意，依然可以出去，之后再找人进行鉴定索赔。能要到多少钱，你都自己留着，我一分钱都不要。孙婷直接把话说明白了，她也不介意孙秀英出去之后到处碰壁。孙秀英嘟囔两句，倒是也没有说真的要再去找人索赔。这件事情都已经过去了，她要是继续找人处理这件事情，只能说是自找不痛快。勤奋的身份摆在那里，不管是从什么角度出发。以什么样的方式，孙秀英都不可能有任何的胜算。当然，不排除孙秀英脑子有坑，非要去计较这件事情。孙婷也不想跟孙秀英多说这件事情。行了，我来跟你也不是说这个的，说说你的这件事情吧。孙婷有些不耐烦，她不想跟孙秀英多待。勤奋已经出手，相信很快就会有一个结果。这一次是最后一次，你砸了勤奋的车，我帮你解决那件事情，算是报答了你们这么多年养育之恩。这一次我亲勤奋出手，算是报答你的生养之恩。从今往后，我就不欠你们什么了。孙婷一心想要跟家里划清关系。特别是有这样的一个家庭，孙婷巴不得现在就跟家里彻底断绝关系，以后都再也不联系。孙秀英沉默，她不知道该如何反驳。要不是勤奋出手，她估计很长一段时间都没法出去。毕竟现在没有证据能够证明她是无辜的，只有孙建波彻底归案之后，才能证明她的无辜。但偏偏这件事情还没那么简单，只是让警方出手的话，谁都不知道多长时间能够将孙建波抓回来。孙秀英当然不想让勤奋出手帮忙，她可是还记恨勤奋的为难。但事情都已经发生。他也想早点出去，因此也不好拒绝。至于孙婷要跟家里断绝关系，孙秀英一时间倒是没有想那么多。反正孙秀英心里也从来没有孙婷这个女儿。你想要跟家里断绝关系也很简单。第332章，孙秀英的条件，孙婷和孙秀英终究还是松口了。不过孙婷一听这话就知道，孙秀英还有其他的条件，孙婷也不在意，只要能够跟家里脱离关系，彻彻底底、干干净净，那一些不过分的条件，他可以答应。为了防止孙秀英后悔，孙婷拿出手机，打开录音。你有什么条件？说吧，只要能让我离开孙家，条件不过分，我都能答应。孙婷直接反向提出了一个条件：如果太过分，大不了他就单方面宣布和孙家断绝关系，以后有什么事情也都跟他没关系。以他对于孙秀英的了解，孙秀英估计心里也没他这个女儿，相信条件也不会太过分。孙秀英眼珠子一转，开口说道：“你也知道，孙建波要是被抓回来，那我就没钱了，而且我也欠了很多钱，我需要钱。孙秀英确实很缺钱，之前家庭条件不错。”他也逐渐养成了花钱大手大脚的习惯。孙秀英不是傻子，他已经能够预料到自己出去之后肯定很会缺钱花。我要五十不一百万，你给我一百万，算是彻底跟我们断绝了关系，我就承认你离开这个家了。孙秀英原本想说五十万，但觉得五十万太少了，以他的消费能力，五十万估计很快就花光了，一百万倒是足够他花很久了。至于以后没钱了，孙秀英暂时没想过，实在不行他就闹，继续去找孙婷要钱。他就不相信孙婷敢不给他钱。一百万，他觉得都有点多了。然而让他没想到的是，孙婷居然直接答应下来。好，一百万，我会给你这笔钱的。如果没有其他事情，那我先走了。孙婷是一句话都不想多说，一百万就一百万。勤奋答应给他的年薪都不止一百万。如果他去跟勤奋说要用一百万买来自由身，勤奋一定会给他。孙婷的干脆利落让孙秀英错愕了一下，然后立马后悔起来。孙婷答应的这么干脆，孙秀英就知道自己要少了。等等，一百万太少了。我想了想，这一百万。可能都不够我让你弟弟出来的，我要更多。孙秀英立马狮子大开口，只不过一时间，他贫瘠的想象和见识让他都不知道该要多少。孙婷皱着眉头看着打小算盘的孙秀英，说：“好一百万就是一百万，你爱要不要？多了我不会给的。”
。这是你刚刚说的。孙婷虽然一心想要跟家里断绝关系，但也不是袁大头，更何况这笔钱他现在也拿不出来，只能跟勤奋要。太多了，他也不可能给。给的太多，孙秀英就会把他当成袁大头，以后恐怕会一直跟他要钱。孙婷可不想这样的事情发生。孙秀英虽然有些不甘心，但孙婷都已经这么说了，她也只能作罢。也行，一百万就一百万。孙秀英有些不甘心的答应了，嗯，那我先走了，以后不要再来找我了。孙婷说着就要离开，孙秀英一看有些急了，等等，她再次喊住孙婷。孙婷看向孙秀英，表情平静，怎么了？孙秀英连忙问道，我什么时候能出去啊？能不能给个准信？见孙秀英只是想着出去，不是有其他的条件。孙婷心中松了口气，我问问，会让武队长给你一个答复的。孙婷说着走出审讯室，审讯室外，武新宇站在门口，看着孙婷从里面走出来。他看得出，孙婷重重松了口气，仿佛整个人都重生了一样，卸下了重担。恭喜你，你自由了。吴新宇笑着说道。孙婷笑着点头，他开玩笑说道：“吴队长，在这里可别说这样的话，会让人误会的。”吴新宇愣了一下，才反应过来，跟着笑了起来。确实，不知道的人还以为你这位大美女是犯了什么罪，才刚刚放出来呢。不过还是要恭喜你。孙婷摇摇头，不想在这件事情上多说什么。听勤奋说，吴队长想要进群，我拉你进去吧。孙婷拿出手机，吴新宇愣了一下。看到孙婷的手机之后，才反应过来，你进群了。勤奋的动作还挺快。吴新宇嘀咕了一句，跟着拿出手机。孙婷脸色红了一下，没有，只是正常的加群而已。我跟他还没有到哪一步。孙婷看似是在否认，但也没有完全否认，毕竟到哪一步只是时间问题。只要没什么意外，他也不可能离开勤奋的公司。不管是从工作上考虑，还是从生活上考虑，勤奋都是他的最优选择。想要找到一个比勤奋更优秀、更适合他的人，这根本就是不可能的事情。他已经见识过勤奋的实力，对于普通人更加不可能看得上眼，更别说他的工作性质，就注定了他不可能愿意在日常生活上浪费时间。吴新宇点点头，也没有多说什么，点到为止。吴新宇不会问孙婷为什么要成为勤奋的女人，孙婷也不会问吴新宇为什么要进群，这是聪明女人之间的默契。将吴新宇拉进群之后，孙婷主动说道：“群里的其他人我还没怎么接触过，不过冬夜雪这个姑娘说话可能有些简单直接，希望你不要介意。”孙婷在群里的时间不长，跟其他人也没什么交往。不过冬夜雪绝对是一个奇葩，最起码是生活中的奇葩。作为学术研究人员来说，冬夜雪很靠谱，但在生活上，冬夜雪就孙婷不好多说什么。虽然说名义上是姐妹，关系还没亲密到那种程度。吴新宇点点头，他倒是了解一些情况，因此也不可能介意。好了，我就不送你了，还有些事情要忙。吴新宇简单结束了两人的交流，以后有机会可以多联系。吴新宇已经开始主动找盟友，孙婷心有灵犀，勤奋的女人太多。她作为后来者，虽然说群里的姐妹都很和善。但竞争肯定还会有。第333章，孙婷和武新宇联盟。只要人多的地方，就避免不了竞争。即使是在秦家夫人群里，也是如此。最早的一个小组合，应该就是袁玉婷的宿舍几人。夏思雨和于兰梦是闺蜜、好姐妹一样的存在，其他人就更不用说了。吉雨薇和吉雨欣本来就是亲姐妹，叶诗婷和叶诗诗也是亲姐妹，杨倩和安雅婷同样也是好闺蜜，还在一个公司工作，平常随便联系。陆羽是安幼绿的小姨，隐约加入了袁玉婷宿舍四人组。燕雨性格清冷，不争不抢。不在乎这些，而且冬夜雪进群之后，直接就被划分到燕雨的阵营当中。顾青鸾不争不抢，位置稳定，反而是无数人想要拉拢的对象。杨甜甜不好说，这个小姑娘是最没有存在感的，很少会在群里冒泡，而且本身年龄也很小，勤奋也基本不会提起这位，可以当做不存在。剩下的人基本全都是各自有各自的阵营，基本不跟其他人联合在一起，属于不参与争斗、独善其身的类型。虽然说是争斗，但实际上就是一个争宠的过程，毕竟勤奋只有一个。他们当中，有些人也会希望能够得到勤奋更多的关注。这种竞争当然是良性的，不管是他们自己还是勤奋，都不希望看到他们为了争宠而打得头破血流。这样争宠的方式有很多，最简单的方法就是让勤奋开心，给勤奋做出什么很优秀的成绩，或者多跟勤奋说说话，增进和勤奋之间的感情，这都是方法。所以在这样的情况下，同盟就显得很重要。不过武新宇和孙婷这个同盟倒是跟其他人不一样。毕竟武新宇不是勤奋的女人，她接触勤奋只是单纯的对勤奋这个人好奇，想要知道为什么在勤奋身边会有这么多的女人存在。至于帮助孙婷争宠什么的，倒是根本不存在，她只是用自己的身份去给孙婷一些帮助。商量好了结盟之后，孙婷这才离开了警局。她将在警局里和孙秀英之间的对话告诉了勤奋。勤奋，我已经跟孙秀英说清楚了，我可以借你一百万吗？孙婷倒是没有什么不好意思，毕竟情侣之间借钱再正常不过，而且她以自己的能力创造财富之后。也会将这笔钱还给勤奋，并非是索要。勤奋倒是不在意，他直接给孙婷赚了五百万，这笔钱先放在你那里，算是你的零花钱。研究的费用直接用公司里的，不要混淆了。勤奋对于自己的女人一向大方，直接给五百万并非是特例。孙婷倒是有些意外，她没想到勤奋这么大方，居然直接给了这么多
。这样一来，别说是给孙秀英的钱足够了，就连她日常生活的钱都有了。你给我这么多做什么？我可是还欠着你的钱呢。孙婷有些无奈，她总不能拿勤奋给她的钱，还给勤奋吧？没有这样的道理。以他的日常生活，也根本用不到这些钱。他对于物质生活的追求非常低，想要做研究，在公司里也能完成各种各样的研究。只是为了研究的话，勤奋是不会说太多的。没问题的，你就放心收着吧。至于你欠我的钱，我就不给你发工资了，就当做你还我的钱。勤奋笑了笑，他并不在意这几百万，重要的是他很期待孙婷会带给他什么奖励。孙婷见勤奋态度坚决，也不再多说，我已经跟家里彻底断绝关系了，以后家里不会再影响到我，你放心好了。孙婷跟勤奋保证，他可不希望和勤奋的感情有家里的关系掺杂在其中，或者因为家里的事情恶心到勤奋。勤奋倒是并不在意这一点，以孙婷的家庭，对于他来说根本没有任何影响。嗯，我没有担心。你既然已经做出决定，就继续做你想做的事情吧。孙建波那边，我已经下命令抓人了，很快这件事情就会彻底结束。勤奋对于孙建波倒是不怎么在意，虽然严格意义上来说，孙建波是一心想要撇清跟勤奋之间的关系，甚至不惜改名换姓，换一个城市生活。但架不住，勤奋要为了女人把她抓回来。孙建波哪怕是跑到天涯海角都没用，这也就是孙建波没跑到国外，不然以叶清风的手笔，完全可以让孙建波悄无声息死在国外，而且还不会有任何人追查，国内肯定会在名义上追查一番。但以叶清风的能力，完全可以做到不留下任何把柄。国内哪怕是怀疑叶清风和勤奋，也不会为了一个孙建波跟勤奋闹翻。孙婷点点头，他坐在车里，司机带着他往回赶。你先辛苦一段时间，把智能家居做出来，其他的那些技术。就先放着吧。勤奋对于赚钱并没有什么迫切的想法，他现在更想赶紧搬进庄园，看看自己的新家。智能家居系统这边不可或缺。好，我知道了。孙婷乖乖答应下来。等你做好这些，我们就能搬进去了。勤奋对于未来的美好生活充满期待，并且这可不算是画大饼，而是近在眼前的美好生活。庄园已经有了，技术也有，就等技术试装而已。这根本不存在任何技术门槛。对于以后要使用的家具家电，有什么具体的要求吗？孙婷问道。勤奋想了想，说道。好用就行，其他的不用在乎。勤奋不差钱，自然不会追求什么便宜实惠，价格不是问题，重要的是好用。孙婷点点头，这个说法跟他预料中差不多。挂断电话后，孙婷将这件事情记下来，准备回去之后就好好研究一下。不过稍微忙了一会儿，孙婷就想起来今天晚上的正事和勤奋约会。孙婷毕竟已经答应将自己卖给勤奋，现在也是他应该履行自己约定的时候了，他还不至于反悔什么的。只是这毕竟是他第一次约会，孙婷难免有些紧张。第334章，叶诗婷的准备搭讪孙婷。孙婷确实很漂亮，不管是在国内的时候，还是在国外，追求者一直很多。但孙婷确实是没有任何谈恋爱的经历，毕竟她一直苦恼家里的事情，那些谈恋爱的美好对于她而言显得太过遥远。并且，不管是在国外还是在国内，孙婷都需要为自己的生活担心奔波，根本没有心思去谈恋爱。而且她很清楚，那些谈恋爱的人根本没有能力给她幸福。她为什么还要在这种事情上浪费自己的时间呢？所以，孙婷没有任何谈恋爱的经验。但这非但不是孙婷的缺点，反而是孙婷的优点。她可以将一个完完整整的自己交给勤奋。虽然说孙婷没有任何谈恋爱的经验，但她也看过一些谈恋爱的情侣，也听说过谈恋爱应该注意的事情。所以回到宿舍之后，孙婷就开始用心打扮自己。当初在国外的时候，为了获得更多的工作机会，获得更多的收入，孙婷对于人际社交有非常强大的能力，也懂得如何打扮自己，让自己看起来更好看。这也是能获得收入的一种方法。虽然说她没有购买什么很昂贵的衣服，但她的衣品非常好。挑选出来的衣服也都非常符合他的气质。一番收拾之后，孙婷拨通了勤奋的电话：“喂，你在哪儿？我去找你吗？”虽然是第一次约会，而且她还是一个女人，但孙婷不会耐心在家里等待勤奋到来，而是选择主动出击。这也是孙婷的恋爱观念：等待没有任何意义，主动出击才能获得更多的好感。而且勤奋确实是帮助了他很多事情，他也想要回报勤奋。主动出击并非是什么不可思议的事情。勤奋此时正在叶诗诗家里，这段时间。勤奋基本一直待在这里，正好也给叶诗诗和叶诗婷两姐妹传授一下《皇帝内经》的部分。接到电话之后，他说道：“我在叶诗诗这边，不用过来找我，你直接去西安商城吧，我等会儿就到。”他说完，看向叶诗婷，这姑娘非常懂事，主动说道：“你要是有事情，就去忙吧，我和诗诗能自己照顾自己。而且，你教给我们的东西有些复杂，我们也需要时间学习理解。”听着叶诗婷的话，勤奋点点头：“好，那我先出去了。”叶诗婷走过来，给勤奋拿着外套：“嗯，我送你吧。”叶诗婷将勤奋送出门，等到勤奋离开后，叶诗诗有些不满：“姐姐，你为什么不把你的准备跟勤奋大哥说一下？为了照顾好勤奋，叶诗婷准备了很多。结果勤奋现在离开，今天晚上基本上不会再过来。叶诗婷的准备基本等于白费了。”叶诗婷摇摇头：“没必要说，他还会回来的。”叶诗婷不争不抢，叶诗诗倒是也没什么办法。今天晚上应该是跟孙婷的约会吧？哼，要不是看他是刚刚加入的，我说什么也不会把勤奋大哥让出去。
。叶诗诗本身就十分依恋勤奋，勤奋要出去约会，她当然不会开心。如果面对的是那几位跟她年龄差不多的姐妹，她还会争抢一下。可孙婷毕竟是国外回来的，年龄更大一些，而且才刚刚跟勤奋在一起，也确实需要更多和勤奋接触。叶诗诗哪怕是想要争抢，也根本没有任何机会。新安商城，孙婷回到云州之后，还是第一次过来，她倒是听说过一些新安商城的新闻，也知道家里之所以有钱。是因为成了新安商城的供应商，不过现在那个家跟他已经没有任何关系，而且因为孙小龙的事情，新安商城已经和那个家彻底断绝了合作，并且现在孙建波和孙秀英还面临高额的赔偿，孙秀英和孙建波已经完了，孙小龙因为强奸进去的也完了，他跟那样的家庭当然也不会再有任何关系。孙婷站在新安商城的广场上，表情有些恍然。就在他走神的时候，一道身影悄悄靠近，这位美丽的小姐可以跟你认识一下吗？突如其来的声音让孙婷回过神来。他回头看了一眼说话的人，发现是一个很普通的年轻人。孙婷摇摇头，抱歉，我有男朋友了，没有认识的必要。孙婷当然不会给陌生人任何的机会，那人还想说什么？勤奋已经从不远处走过来，他直接走过去，搂着孙婷的腰肢，我们走吧。勤奋刚来没一会儿，正好看到这一幕，他倒是没有什么介意。孙婷这么漂亮的女人，要是男人们都没有想法，那才是怪事。只要孙婷自己会拒绝，勤奋就不会在意。而且，也就是这个男人没有任何危险。不然，孙婷的保镖也不会允许这个人靠近。被突然搂着，还是如此亲密的身体接触，孙婷忍不住脸红起来。她下意识挣扎了一下，毕竟哪怕是面对勤奋，她也没有做好这么快的准备。当然，从内心深处，其实她已经做好了将自己完全交给勤奋的准备。只不过，毕竟现在是在外面，而且毕竟是第一次接触，她还是有些不适应。不习惯吗？没事，慢慢来。勤奋倒是非常体贴，察觉到孙婷的挣扎，主动松开手，和孙婷牵住手。孙婷有些不好意思，她小声说道。抱歉，我没有过这样的经历，也不知道该怎么做。给我点时间，我会慢慢适应的。孙婷知道自己没有理由拒绝勤奋的接触，勤奋如此体贴，倒是让他非常开心。没事，我们有的是时间。顾青鸾和孙婷的保镖跟在后面，孙婷的保镖倒是看起来丝毫不起眼。顾青鸾毕竟是个美女，还是吸引了不少目光。即使顾青鸾穿着一身职业装，而且脸色冷漠，但也架不住顾青鸾长相好看。在跟勤奋修炼过后，顾青鸾更加吸引人。刚刚搭讪孙婷的年轻人本来还有些失望。不过看到顾青鸾后，又是眼前一亮。相比较孙婷，第335章，孙婷和勤奋的约会。晴，顾青鸾同样也是顶尖美女，而且相比较青涩的孙婷，顾青鸾更加漂亮，身材更加劲爆，气质也更加吸引人。只不过年轻人刚要走过去，就有人走上前将他拦住。对不起，请不要靠近，这不是你能靠近的人。几个黑衣人将年轻人拦住。年轻人一看这情况，顿时傻了眼：你们这是干什么？黑社会吗？这当然不是黑社会，而是金盾安保的力量。顾青鸾可以说本来就是金盾安保的小公主，如今又成了勤奋的女人，又变成了金盾安保的老板娘，这地位自然不一样。虽然顾青鸾本身就是保镖，但金盾安保依然给她安排了一些保镖，平日里就负责帮助顾青鸾解决一些问题，关键时刻也可以作为顾青鸾的死士，帮顾青鸾抵挡一些伤害。这些人如今就发挥出了作用。顾青鸾不想处理这些事情，毕竟这很麻烦，以她的性格，估计会直接动手。现在这些人就专门出来负责处理这件事情，要是让顾青鸾动手，那问题可能就打发了。说不定顾青鸾下手会直接引发大问题。顾青鸾的身份，说实话有点敏感，虽然还没到叶清风那种程度，但也属于需要特殊关照的类型。勤奋没有在意身后的情况，此时他已经带着孙婷走进商城。虽然依然是老旧的套路，去逛街、吃饭、买东西，但对于孙婷来说，感觉却完全不一样。而且买的东西也不一样。稍微买了一些东西之后，勤奋问道：“现在给你一个选择，去看电影或者去公司，我可以给你解答一些你现在研究当中遇到的问题。当然，也可能有些问题我也不会。”勤奋给了孙婷一个选择，看电影对于孙婷来说是没有意义的事情，对于他而言，有意义的约会就是去研究，最好能够两个人一起去研究，这样一来，两个人也能有更多的共同话题。勤奋的提议可以说正好符合孙婷的心思，那就回公司。孙婷对于购物也没什么兴趣，她的更多心思还是在研究上。正好最近勤奋给出的项目当中，他也确实有一些不太明白的地方。勤奋虽然本身不是这些专业的，但从系统得到这些技术的时候，也顺带着将这些技术理解了。让勤奋自己动手，他也能将这些技术做出来，但也仅限于这些技术。这就是系统的作用。勤奋点点头，他也不想去看电影，最近也没什么好电影，那就走吧，你跟我一起。勤奋说着，跟孙婷往外走。至于买的那些东西，自然全都送到公司里去。西安商城当然愿意为勤奋提供这样的服务。两人走出商城的时候，顾青鸾已经开车在外面等候。看到顾青鸾，孙婷有些惊讶，青鸾还真是保镖啊！他还以为勤奋在开玩笑，结果没想到，居然真的可以看到顾青鸾当保镖的一面。嗯，我确实是保镖，而且也是勤奋的秘书。以后有什么工作，可以先汇报给我。重要的工作可以直接告诉勤奋。顾青鸾跟孙婷直接说明白了。当然
。这个秘书的工作是勤奋硬塞给顾青鸾的，顾青鸾也懒得拒绝，反正给勤奋当保镖的时间实在是太少了。勤奋也一直在云州活动，在云州范围内，可以说已经完全被金盾安保公司掌控了。这里有什么人能够给勤奋造成威胁，他们全都清楚。简单来说的话，除了官方之外，云州还真没有能够威胁到勤奋的人，哪怕是官方，也是说动用了一些武器之后才能。所以。顾青鸾其实很清闲。孙婷有些好奇，问道：“那你们是不是跟电影里一样，是超级人类，身手非常好的那种？”顾青鸾犹豫了一下，还是点点头：“嗯，我们有些身手，但没有电影里那么夸张。这也只是我们开发身体潜能和锻炼的结果，并没有什么药剂的效果。”顾青鸾的话让孙婷收回心思，他还以为顾青鸾身上有什么生物科技呢。哦，好吧，那今天晚上就要麻烦你了。孙婷对待顾青鸾还是很客气的。顾青鸾摇摇头，没有回答。哪怕是没有孙婷，顾青鸾也要跟着勤奋。担当勤奋的司机根本谈不上麻烦。虽然说各种各样的事情很多，但要是让其他人来担当这样的工作，顾青鸾反而不愿意。这可是他的指责，别人来做他的工作，他去做什么？安心在家里给勤奋当富太太吗？顾青鸾想到那样的生活都会害怕。很快，顾青鸾就开车回到了科技公司。这段时间，孙婷一直待在宿舍里住，现在已经完全收拾好了，在他的办公室里也有休息间，可以短暂休息。走吧，去我办公室，我的研究都在我的电脑上。孙婷有些兴奋。约会和研究合并在一起，对于孙婷来说，实在是天大的好事。勤奋也不在意，跟着孙婷上楼。此时的公司里，当然已经没有员工在。勤奋的公司里是不推崇加班的，只要自己愿意，想工作多久就工作多久。完成自己的工作之后，哪怕是一整天不来都没有关系。愿意做这些工作，完全是因为这些员工自己的兴趣爱好。当然，也有些人是觉得勤奋给的工资太高了，他们不来上班，有些不好意思。刘伟同样也已经回去了。办公室里，孙婷打开灯，打开电脑，对着勤奋招招手。你快过来，我有好多的问题，正好你帮我解答一下，能说几个就说几个。虽然说勤奋已经给出了他们完整的技术，包括源代码以及成型的文件，但这并不代表他们就能完全理解这些项目的研究当中，他们还是遇到了很多的问题，例如一些技术上的变更。孙婷虽然是国外回来的高材生，但也只是接受能力比较强，学习速度比较快。第336章，这样的约会终于到了最后。勤奋没想到自己和孙婷的约会会变成这种古怪的样子，在孙婷的电脑上保存着复制过来的那些软件和代码。孙婷正在努力学习，用自己的理解方式将这些程序写出来，这也是一个学习的过程。不过对于孙婷来说，这种学习的过程有些痛苦，毕竟勤奋给出的技术和代码都是很先进的东西。原本孙婷从国外回来，在国外接触到的技术不能说是最先进的，但绝对是世界一流。毕竟最先进的东西，那些实验室也不会往外放。孙婷的水平也接触不到那些顶尖的实验室。不过勤奋给出的技术，对于孙婷来说，实在是开了眼界。他觉得。哪怕是那些顶尖的实验室里的最新技术，也绝对比不上勤奋拿出来的技术。有些东西是看一眼就能明白的，但更多的技术是他看了好多次也无法理解的，所以他只能来请教勤奋。勤奋倒是知无不言，言无不尽，所有他自己能理解的部分，他也全都告诉孙婷。至于自己不理解的部分，勤奋直接不回答。孙婷也明白，直接跳过。虽然说勤奋并没有回答全部的问题，但就勤奋回答的部分，已经足以解答孙婷的大部分疑惑。剩下的那些疑惑，已经对项目没有任何影响。孙婷也算是心满意足，有了这一次的经验，孙婷非常自信自己的技术和能力已经在世界顶尖。对了，鹅厂和窗口集团都要过来，我给他们定的时间是后天，你准备一下接待的事情。勤奋忽然想起来这件事情，这两天不管是窗口集团还是鹅厂，都给他发了消息，勤奋根本没有在意，给他们定了一个时间，让他们自己过来。他毕竟是老板，根本没有兴趣跟他们多说什么。实际上，这两大集团突然的股权变更，已经开始在世界上引起一阵风波。特别是两个大集团的股份变更，最后全都落在了同一个人手里。不少人都忍不住猜测，这个名为勤奋的年轻人到底是何方神圣？为什么能够有这么庞大的资金和权力，得到这么多的股份？鹅厂和窗口集团可都是一个国家的支柱产业之一，虽然算不上一个国家的象征，但这两个集团的股份变更，对于这个国家的经济会有巨大的影响。所以，为了能够稳定国家的经济形势，国家也不会允许这种吨位的集团有太大的变动。可勤奋就是做到了。不过，任凭他们怎么查询信息、询问别人。得到的消息都是同样的，不知道勤奋的身份信息对于绝大多数人而言是保密的，除非是国家层面的情报能力，否则是根本不可能得知这些消息。勤奋也不在乎自己的身份信息泄露，他相信国家只要没有出现问题，就不会让他的安全受到任何影响。更何况他本身也有足够强大的力量。等勤奋解答完孙婷的疑惑，已经是深夜。勤奋站起身来，感觉仿佛解脱出来了。毕竟给一个人安稳解答问题这种事情，对于算是一个学渣的勤奋来说，实在是第一次。这也就是孙婷，换成是刘伟，勤奋直接让他自己研究，他才没有时间当老师。孙婷同样心满意足，他将笔记记录好，看了一眼时间，也站起身来，真是谢谢你了。要不是你，我
，我都不知道要多久才能研究出来这些东西。孙婷真心感谢秦奋，虽然他觉得一句单纯的感谢根本无法报答刚刚秦奋的帮助。秦奋笑了笑，说道：“我帮了你这么大的忙，你就只有一句谢谢。”孙婷听到这话，自然明白秦奋的意思，他翻了个白眼，有些没好气：“我可是你的员工，这些技术也都是要给你赚钱的，你怎么能跟我计较这些？而且我还是你的女人呢。”孙婷其实也只是嘴上说说：“走吧，跟我去宿舍。”孙婷说着，就往外走，让我好好感谢你一下。孙婷在“感谢”两个字上说的很用力。秦奋笑了笑，跟着孙婷往外走。孙婷住的地方虽然说是公司的宿舍，但孙婷毕竟是副总经理，哪怕是宿舍，规模也是三室一厅，居住空间足够大，而且装修也非常豪华。这也是秦奋手底下的公司的福利待遇。孙婷毕竟是副总，但其他人基本上也是一人一屋，居住环境肯定没话说。秦奋倒是第一次来到公司的宿舍。孙婷回到房间，换了一双鞋。招待着勤奋进来，进来吧，这是我给你准备的拖鞋，你换一下。孙婷确实已经做好了准备，连拖鞋都给勤奋准备好了。浴室里还有给你准备的洗漱用品，都还没拆封，你用那些，别乱用我的毛巾。孙婷开始念叨起来，勤奋一一点头答应。饿了吗？饿了的话，我会做一些简单的东西，肯定不会太好吃，但应付一下还是可以的。孙婷说着就要往厨房走，勤奋摇摇头，他看了一眼时间，说道：“已经很晚了，休息吧，你先去洗澡，我等会儿再洗。”勤奋直接让两人之间的约会进行到最后一步。孙婷脸色忍不住通红，她没想到，她还是走到了这一步。我，那我先去，你不准进来。孙婷虽然已经做好了准备，但真正面对这件事情，她还是忍不住害羞。勤奋笑着点头，好，那我先去卧室里等你。勤奋当然不着急这一时，反正孙婷跑不了。孙婷在浴室里洗着澡，水珠从她玲珑有致的身躯上滑落。孙婷忍不住有些出神，她没想到自己回国之后会这么快就遇到一个正确的人。而且两人之间的发展也会这么快。说实话，孙婷对于勤奋并没有太多的感情。勤奋是一个正确的选择，但毕竟接触时间太短。孙婷之所以愿意付出自己，也是为了报答。第337章，孙婷的无奈，能遇到一个正确的人太不容易了。孙婷不想错过，再加上各种各样的事情，所以现在孙婷愿意给勤奋送出自己。勤奋倒是不怎么着急，他先让孙婷学习他分享在群里的功法。你是第一次跟我战斗，这功法对你的好处最大，赶紧学。孙婷有些不明所以，对于这样的东西，他不太相信。但这毕竟是勤奋的要求，他只能答应下来。学习的过程并不轻松，不过孙婷的天赋摆在那里，只是花费了一些时间。在有勤奋的帮助下，孙婷还是很快就掌握了这个功法。孙婷不知道这东西有什么用处，但相信这是一定对他有好处的东西，不然勤奋不会费尽心思让他学习这个。他对于勤奋是百分百信任的。我学会了，该怎么使用？孙婷问道。勤奋开始引导孙婷使用这份功法，第一次使用这份功法。孙婷出现了和顾青鸾同样的情况，这份功法确实是可以让使用者获得好处，但在获得好处的同时，也会放大感官。如此一来，感觉会非常的明显。对于孙婷这样从来没有经历过的人来说，简直是一种折磨。他在忍受着各种各样感觉的同时，还要想尽办法运行功法，按照功法的指示运动。别说是孙婷这样的新人了，哪怕是勤奋这样的老手，在使用这种功法的时候，都有些控制不住自己的想法。这功法实在是太过邪门了。勤奋倒是不怎么在意，他现在的提升已经不大了。毕竟他本身的实力太过强大，这功法对他的好处并不是很明显。但对于顾青鸾这样第一次使用功法的人来说，好处非常明显。所以，他一直在叮嘱孙婷：“你一定要克制住自己，让自己运转功法，千万不要分心。”孙婷努力记住勤奋的吩咐，克制着心中的感觉，运转功法。那，你慢一点啊，我没法集中注意力了。孙婷也有些抱怨，勤奋让他运转功法，可攻击的速度却丝毫不放慢。他光是招架勤奋的进攻就已经精疲力尽，更别说还要掌握功法的运转。他现在感觉自己都快要坏掉了。当年学习生活那么忙碌，他都没有感觉到有太大的压力。但是现在，孙婷感觉自己的 CPU 快烧掉了，这种感觉是孙婷从来没有体验过的。但孙婷并不讨厌，因为他确实是感觉到了快乐，而且这样的感觉，他希望能够一直有。更别说这种感觉还是勤奋带给他的。两人的修炼一直持续到深夜，孙婷终究还是忍不住先结束了。他本来就是第一次战斗，不是勤奋的对手很正常。更别说在战斗的过程当中，孙婷还要努力学习勤奋传授的知识，这对于一个萌新来说是巨大的考验。这也就是孙婷的天赋不错，换成是其他人，恐怕根本想不起来学习。勤奋在孙婷精疲力竭之后，就放过了孙婷。今天的孙婷已经收获满满，继续努力会很容易伤身体。孙婷倒是有些难过，因为他看得出来，勤奋还没有结束。对不起，是我太没用了。孙婷非常自责，勤奋倒是并不在意，他暗已经习惯了这样的生活。别说是孙婷这样的萌新，哪怕是顾青鸾这样的高手，第一次也不可能是勤奋的对手。后续经过锻炼和努力之后，说不定顾青鸾能够跟勤奋一战。不用愧疚，大家都是这样，这跟你没有关系。勤奋安慰孙婷，孙婷听到这话，突然明白了为什么勤奋要找那么多的女人。
，一个女人根本满足不了勤奋。现在是这样，等以后勤奋的实力更强，只怕是几个女人都不够。孙婷无师自通，说道：“要不让青婉也过来陪你吧。”孙婷实在是太温柔了，她根本不在意自己现在的感受，只想让勤奋能够舒服一些。勤奋笑着摇头：“这可是你的第一次战斗，说了要陪你，那肯定会一直陪着你。放心吧，以后你再这样说，我就不会拒绝了。”勤奋没有把话说死，孙婷点点头。勤奋能这么说。他也心中松了口气，对于勤奋的体贴，孙婷心中也非常感激。换成是其他人，听到孙婷这么说，恐怕早就跑出去找其他人去了。就目前接触来看，孙婷对于勤奋非常满意。除了勤奋的女人太多之外，孙婷没有任何不满意的地方。哪怕是女人太多这一点，现在孙婷也能理解了。要是只有她一个女人，她说不定都会害怕勤奋。勤奋倒是也不怎么在意，抱着孙婷准备睡觉。不过在睡觉之前，勤奋还是看到了系统的奖励。这一次。系统的奖励依然来得非常及时。有了上一次的《皇帝内经》的奖励之后，勤奋对于新的奖励倒是非常期待。恭喜宿主攻略96分，美女孙婷获得奖励。恭喜宿主获得三棱重攻集团 70% 股份，成为三棱重攻集团最大股东。恭喜宿主获得明珠电器集团 71% 股份，成为明珠电器集团最大股东。恭喜宿主获得特殊奖励，金刚不坏之身。三份奖励依然是非常特殊的奖励，两个是公司的股份，这没什么好说的。有了之前的特殊奖励。勤奋对于这样的奖励倒是也不觉得意外。两个公司的股份，三棱重工集团倒是没什么好说的，属于樱花国的一家超级集团，也是世界顶尖的重工集团。勤奋对此没什么兴趣，毕竟是樱花国的集团，勤奋坐等收钱就行了。至于明珠电器集团，倒是让勤奋有些意外。最近孙婷还在跟他讨论，说智能家居系统需要很多的电器，他们购买了电器之后，哪怕是自己改装也算是违法的，毕竟这东西的知识版权在人家的手里。勤奋也在考虑这件事情。还准备收购一些电器公司，收购一些版权到手里，结果没想到，第338章明珠电器集团。勤奋有一句话说的没错，第一次修炼对于孙婷的好处确实是最大的。战斗刚刚结束，孙婷就已经感受到了自己的变化，这种变化太过明显，已经明显到她无法忽视的地步。勤奋，我好想有变化了。孙婷连忙说道，她闭着眼睛感受着自己的变化，这种感觉不像是错觉，这让孙婷忍不住起床记录自己的变化。不过。他毕竟不是东夜雪和燕雨那种研究狂人，这种研究跟他的专业也没什么关系。燕雨知道这样的变化吗？孙婷有些好奇，这样的变化实在是太过明显了，真要是说出去，恐怕称得上是惊世骇俗，估计整个世界都不安稳。孙婷倒是没有想过要去炫耀什么的，而且这种感觉最大的变化，就是让他感觉自己的体力和精力更加充沛，似乎皮肤也变得更好了，整个人都变得更年轻了。要说有什么特殊的变化，也不至于，还没到让他直接产生异能或者成为女超人的地步。勤奋摇摇头，燕雨和冬夜雪还没有开始研究这个。燕雨那边现在还没有修炼过功法，燕雨对这个项目可能没什么兴趣。时间长了之后，他会慢慢收集数据，开始研究自身的变化。这才是燕雨的性格。但换成是冬夜雪，只怕当天晚上就开始提取自己的皮肤组织，研究自己的变化。这个女人对于研究的狂热，有的时候甚至让人害怕。孙婷点点头，嗯，那回头我跟他们说一声。这种变化很值得研究。孙婷说道：“这种变化值得研究的意思是。”说不定他们可以将这种变化的原因找出来，然后让这种变化可以控制，或者可以提取出来作为保健品进行销售。效果如此明显的保健品，真要是提取出来销售出去，绝对会席卷整个世界的保健品行业，美容行业也会受到影响。孙婷作为一个聪明人，自然能够看到这一点。勤奋倒是并不在意，等燕雨和冬夜雪研究一下再说吧。如果没有必要的话，还是不要太过高调了。勤奋最近已经足够高调了，不管是新型抗生素，还是即将拿出来的青癌丹，这两个东西已经足够改变世界。勤奋到时候想要低调都没法低调，再继续拿出新的改变世界的东西，只会让勤奋处于风口浪尖。所以，勤奋准备等一段时间再说。一晚上的休息之后，第二天一早，孙婷就再次投入到工作当中。在孙婷忙碌的时候，勤奋也拿出了昨天晚上得到的奖励。对了，我刚刚收购了一家电器公司，你去跟那家电器公司接触一下吧。勤奋对于接管那家公司没什么兴趣，但这家公司可以帮助他尽快完善智能家居系统。这件事情，勤奋倒是很在意。孙婷听到勤奋的话。愣了一下，不过很快反应过来，以勤奋的身价做到这种事情轻而易举。他还以为勤奋收购的是什么小型的公司。好，我收拾一下就过去。孙婷说着就开始收拾东西，明显是准备出差。对了，你收购的是什么公司？我查一下这公司的资料。孙婷问道。勤奋说道：“明珠电器集团，听说过吧？”孙婷下意识点点头。明珠电器啊，知道这个公司。等等，你收购了明珠电器集团？孙婷吓了一跳，毕竟明珠电器集团可以说是国内最顶尖的电器公司。市场价格不低于鹅厂，可以说是跟鹅厂并驾齐驱的超级集团。结果不声不响的被勤奋收购了。勤奋点点头，对，这个集团现在是我的了。你什么时候过去？孙婷愣了一下，感觉呼吸有些急促。他知道勤奋有钱，而且一旦搞出什么动静，
，那就一定是大动静。但没想到，就为了做一个智能家居系统，勤奋居然直接大手一挥，把明珠电器集团都收购了。可如果我没记错的话，这个集团现在已经算是国有的了吧？孙婷有些疑惑，她虽然震惊，但也没有失去理智。勤奋点点头，这确实是真的。不过系统就是有能力将这个集团收购，勤奋也不会多问什么，你不用管这些，尽管去就是了。勤奋没有解释，他也不知道该怎么解释，毕竟这件事情确实是有点离谱。好。我收拾一下就出发。得知对象是明珠电器集团，孙婷也有些紧张。这可是顶尖的超级大集团，时间上倒是不用着急，你可以等鹅厂和窗口集团来过之后再过去。勤奋说道：“明天鹅厂和窗口集团的人应该就到了。”孙婷这才反应过来。哦，对，我差点把这件事情忘了。对了，他们有没有说是谁过来的？勤奋想了想，他之前接电话的时候，对方还真说过。如果没有错误的话，应该是小马哥和比尔盖子，他们是集团的负责人，也是门面，过来可以面对面跟我交流。勤奋语气平静，孙婷却有些激动。这可是小马哥和比尔盖子。小马哥其实还好，只是在国内非常有名。不过这个名气毁于参半。但不可否认的是，小马哥确实是站在了国内科技的前沿。而且平日里小马哥也非常低调，寻常人根本没法从网络上得知小马哥的任何消息。至于比尔盖子，那就是世界有名了。当年一个窗口系统让比尔盖子经常能够成为世界首富，直到现在，窗口集团依然是绝大多数电脑的系统配置。就凭这个，比尔盖子就已经财富自由。然而现在。这么两位大佬却要来拜访勤奋，我尽快安排一下。孙婷有些紧张，见孙婷这样，勤奋忍不住笑了笑。你不用这么紧张。孙婷有些没好气，翻了个白眼。我怎么可能不紧张？那可是小马哥和比尔盖子。第339章，铁娘子的决定。作为一个业内人士，孙婷对于小马哥和比尔盖子可以说是有崇拜的情绪在其中，毕竟那可是站在行业顶尖的大人物。勤奋却笑着说道：“你跟他们的身份是对等的，他们是我手里的打工仔，你也是，你还是他们的老板娘呢。真要紧张，也是他们紧张。”你紧张什么？勤奋笑了笑，他现在的心态已经调整好。如果是刚刚得到系统的时候，他就获得了这样的奖励，他也会有些激动，甚至会让小马哥给他开个后门，把他的游戏全都调整一下。不过现在，勤奋已经看淡了这些。孙婷听到这话，陷入沉思，他总觉得有什么地方不对劲，但这一切却都说得通。你说的，好像都对。孙婷有些苦恼，如果这么算的话，那他不也是世界顶尖的知名人物了？跟小马哥和比尔盖茨身份对等，他自己都不知道，自己一下子就这么厉害了。但勤奋说的确实是没有什么问题，孙婷也不知道该从什么地方反驳。好吧，我知道了。孙婷只能点头答应下来。即将面对小马哥和比尔盖茨的紧张也消失无踪。勤奋虽然说的不完全对，但基本上都是正确的。这就对了，你就正常面对他们就行。他们知道你的身份之后，说不定对你会非常客气呢。勤奋笑了笑，在勤奋跟孙婷交流的时候，在龙国首都明珠电器集团的会议室里，年过半百的铁娘子站在会议室上手。各位，情况你们应该也知道了吧？我们集团的股份现在大部分都落入到新的老板手中，换句话说，我们现在已经重新变成私企了。铁娘子明珠姐表情冷漠，这样的变化太过突然，她这个创始人都没想到。不过这对于她来说不算是好事。成为国企，虽然说确实是要受到一些限制，但可以说没有了后顾之忧。现在呢，他们重新变成了私企，虽然说可以更加大胆，可以更加自由，但同样的，他们也会受到更多的限制。但明珠姐不敢生气，毕竟新老板能够悄无声息得到这么多的股份，这就是实力的体现。最起码，明珠姐没有这样的本事。她在商界混了这么多年，也没听说过谁有这样的本事。我准备去一趟云州市，见一下新老板。你们有什么建议吗？铁娘子直接为自己接下来的行程敲定，她必须过去。新老板收购了集团之后，没有给集团打电话，也没有任何的指示。明珠姐却不敢当新老板不存在，直接打电话过去，多少有些没礼貌。所以，明珠姐准备亲自过去一趟，跟新老板请示一下。会议室里，一群年过半百的老头们面面相觑，谁都不知道该说什么。他们基本都是在明珠电器集团成为国企期间上任的，本身专业能力基本上没有，全都是玩政治的那一套，只能当一个管理层。明珠姐对于这些人早就有些不满了，不过一直没有机会发作。现在，明珠姐已经有了对这些人动手的资格和能力，前提是她能得到勤奋的帮助。看样子，你们都没什么想说的。那好，散会，给我准备去云州的机票。明珠姐雷厉风行，等了几分钟，没有人说话。他就直接宣布散会。这一次去云州，他的目的就是从老板手里得到足够大的权利，让他可以将董事会清理一遍。明珠电器集团不需要这么多行将就木的老头。要不是因为没有人能够接替他的位置，明珠姐自己都想退休了。但是他还不能退休。在明珠姐开会的时候，樱花国三棱重工集团的会议室里，同样也在开会，只不过这边的气氛就有些低沉。各位，我们集团的情况，相信朱军已经了解了。我们集团的大部分股份都被一个神秘的龙国人收购了，这对于我们三棱重工来说。是一个巨大的影响。坐在上位的中年男人目光冷冽，扫过下方的一群人。因为股份的变更，有些人没有资格再出现在这里，但人基本都在。我手里的股份全都还在
，但这神秘的龙国人却能得到大部分的股份。相信这件事情跟在座的诸位都有撇不清的关系。事到如今，我已经不想追究诸君的责任。现在我们需要讨论一下，该如何应对这件事情。樱花国和龙国之间的关系不能说是水火不容，只能说生死大仇。现在，作为樱花国支柱产业之一的三棱重工却被一个龙国人收购了大部分股份。三棱重工无异于是在背叛樱花国。要不是这样，他们也不会这么紧张。短暂的沉默之后，有人说道：“我个人提议，以更高的价格。”将这部分股份收购回来，哪怕付出再大的代价都可以，否则我们将要面对国家的清算，这完全是没办法的办法。除了用钱收购，他们没有任何收回股份的办法。这个人的话音刚落，有人就说道：“我们为什么不尝试逼迫那个龙国人将我们的股份交出来？”这个提议刚刚说出来，会议室的气氛就一变，逼迫，这就摆明了是要进行武力威胁。至于你们说的用钱收购，我觉得不现实。提出想法的人看了其他人一眼，对方既然能够收购我们的股份，说明对方根本不缺钱。而且对方指名道姓收购我们的股份，背后的意义更不需要多说，所以我们只能兵行险仗。用龙国的话来说，我们只能置之死地而后生。樱花国人从来不缺心狠手辣，更何况还是面对龙国人。坐在上首的中年人目光闪烁，许久之后，他才开口说道：“先去试探一下这个神秘的龙国人吧。如果这个人真的能力强大，我们恐怕只能臣服。”第340章：金刚不坏之身。孙婷的樱花国的人欺软怕硬，是烙印在骨子里的天性，哪怕是面对龙国人也是如此。正是因为他们当年见识过龙国人的狠劲儿，因此对于强大的龙国人心中更加惧怕。副社长的决定，会议室里没有任何人胆敢反驳。有人突然说道：“据我所知，新社长还是窗口集团的最大股东。”这是窗口集团刚刚发布的财报上的显示。这话一说出来，所有在场的人全都露出笑容。新社长既然还是窗口集团的大股东，那就没有问题了。副社长点点头，非常满意。如果新社长只是一个单纯的龙国人，那么哪怕新社长是一位强者，他们碍于各种原因。也不可能轻易对新社长臣服，最起码面子上的挣扎和反对还是要有的。但新社长还是漂亮国窗口集团的大老板，那就没有任何问题了。勤奋不知道，在他拿到两个集团的股份之后，两个集团都针对这件事情专门召开了会议。哪怕是知道，勤奋也不会在乎，毕竟之前他已经拿到了很多超级集团的股份，这又不是第一次。这两个集团自然不可能在勤奋这里得到优待，让勤奋更加在意的反而是第三个奖励——金刚不坏之身。勤奋表情有些古怪，金刚不坏之身，他倒是知道。也是很多小说和影视剧当中经常出现的一些特殊能力，但金刚不坏之肾是什么东西？这系统确定不是打错字了吗？系统，这个奖励到底是什么东西？勤奋在心中问道。系统立即解释道：“如同宿主所想，这是对宿主肾功能的巨大加强。有了这一项奖励之后，宿主再也不需要担心自己肾功能会出现任何问题。”勤奋看着系统的解释，忍不住脸色一黑。作为一个强大的男人，他当然不可能承认自己的肾功能会出现问题。也不觉得以自己的天赋和能力会出现这样的情况。不过考虑到这毕竟是系统的奖励，而且最近他的女人确实是越来越多，这样的奖励似乎也是有必要的。勤奋忍住了跟系统较劲的心思，反正这是系统的奖励，别人也不知道。勤奋只能默默自己将奖励收好。系统，仅此一次，下一次不准这么看不起我了。勤奋默默感受着自己的变化，同时在心里警告系统。系统不对这样的警告做出任何回应，毕竟勤奋心里怎么想的，他很清楚。就在孙婷为迎接两大集团的高层到来的时候，孙建波已经被叶清风的人压着回到了云州市。孙建波无论如何也没有想到，自己离开云州市不到一个月就回来了，还是以这样的方式被这样送回来了。他在跑的时候就知道，要是勤奋愿意出手，他其实根本跑不了。但他心里还是抱着一份侥幸的心思，毕竟勤奋似乎没有理由对付他，而且他的行动已经证明了，他根本没有和勤奋作对的心思，只想苟活。以正常情况来讲，勤奋确实不会对付他，而且一开始。勤奋也没有让人追究孙建波的意思，但架不住冒出来一个五星雨，换取了勤奋的帮助。孙建波被送回到云州市的第一时间，勤奋就已经收到了消息：“老板，孙建波抓回来了。”勤奋看着手机上的消息，看了一眼身旁正在忙碌的孙婷，孙婷，孙建波已经被抓回来了。勤奋说了一声，孙婷听到这话，愣了一下，看向勤奋，他表情很平静，并没有因为这个消息有丝毫的在意。哦，抓回来就抓回来呗，你跟我说这个干什么？孙婷确实很平静。他跟孙建波几乎没有任何的感情，孙秀英好歹跟孙婷有点恩怨，毕竟一个老女人，身边有一个看不惯的女儿，总会多说两句。但孙建波是真的当没这个女儿在，所以对于孙建波被抓回来，孙婷没有任何感觉。勤奋看着孙婷的表情，点点头。那我让人直接送去警察局了。勤奋说着，已经发了消息。孙婷对此没有任何表示，她现在更加在意的是即将到来的两大集团的人。在安排好了两大集团之后，她还要准备去一趟明珠集团的总部，商量技术合作的事情。原本这是很麻烦的一件事情，毕竟虽然他们拥有最先进的技术，但明珠集团凭什么要接见他这种小公司的副总？不过现在明珠集团也成了勤奋的产业之后，一切就变得轻而易举，这点商业合作都算不上。
，只能算是勤奋手底下产业之间的技术合作，属于内部互通。孙婷已经没有任何压力了，她只是觉得忙碌。孙婷此时更加清晰的感觉到了自己的变化。要是以前这么忙碌的工作，恐怕我已经累趴了。但是现在，我居然感觉还好。孙婷满脸惊喜的跟勤奋说着自己的感受，勤奋倒是没有太大的感觉。毕竟他就是一个不工作的咸鱼，根本不知道什么叫做工作的疲倦。不过这件事情倒是可以告诉谚语，作为一个研究数据，勤奋这么想的，孙婷也是这么做的。他拿出手机，说道：“你等一下，我将感受整理一下，写一本研究数据交给谚语，希望对谚语的研究能有帮助。”谚语对于勤奋拿出来的功法没什么研究的兴趣，他现在的大部分精力都放在公司的管理上，剩下的精力放在勤奋身上和新型抗生素的后续研究上，暂时没有形式去继续开一个新的项目。不过冬夜雪对这件事情倒是非常感兴趣。这个功法确定有这么好的效果吗？数据请发给我一份，我想要作为一项研究来进行。冬夜雪表现出了对于研究的极大热情。青艾丹的研究已经暂时告一段落，冬夜雪暂时没什么太忙的事情要做。青艾丹的后续研究暂时连一个方向都没有，他正好也可以将这个作为新的研究项目。第341章：蛇姐和五星宇交锋。云州市公安局，五星宇知道勤奋的能力很强，可以将孙建波抓回来。他也听说过叶清风的名声。但当见到孙建波出现在他面前的时候，吴星宇还是愣了一下。这么快就抓到了吗？吴星宇问道。负责送孙建波过来的不是别人，是蛇姐。原本这种事情是不需要他来负责的。不过一听要把孙建波送到警察局，蛇姐就来了兴趣，主动承担了这个任务。是啊，抓一个孙建波而已，当然很快。蛇姐笑着说道。吴星宇看着面前的蛇姐，他想了想，说道：“你是蛇姐群里的那位。”蛇姐没有介绍过自己，但吴星宇手里明显有勤奋身边人的一些简单资料。自然知道蛇姐的存在。蛇姐微眯着眼睛，她没想到眼前这个身材爆炸的漂亮女警居然知道她。你是武星宇？蛇姐同样猜到了武星宇的身份，毕竟武星宇已经加入群聊。蛇姐当然注意到了，只不过她没想到的是，武星宇似乎对于她都有关注。武星宇似乎根本不知道蛇姐的心中所想。听到蛇姐的话，他笑了笑，说道：“是我。虽然都是群里的人，但现实中我们好像还是第一次见面吧？”武星宇当然知道蛇姐的危险，但他并不在意。在国内。在警察局，蛇姐不管再怎么危险，也不可能动手。更何况，现在蛇姐背后还有勤奋在，没有勤奋的命令，蛇姐就不可能动手。这是来自武星宇对勤奋的了解，也来自于武星宇对于蛇姐一行人的了解。蛇姐看着笑眯眯的武星宇，心中莫名有些不爽。这种被人摸透的感觉，对于他而言非常危险。不过他也知道，这应该是错觉。不愧是武家的人，情报果然灵通。蛇姐笑了笑，武星宇知道他们，他们同样也知道武星宇。毕竟接近勤奋的每一个人，都在他们的调查范围内。至于调查到什么程度，就要看这些人的威胁程度和接近程度。一般来说，他们不会调查的特别深入，但只要是有可能成为勤奋的女人，他们就会深入调查了解，确保在勤奋身边不会有任何的潜在危险。其他女人都还好，社会关系非常简单直接，背景也很干净。但武星宇这个人的背景就很复杂，哪怕是叶清风也不敢深入调查，只能从各方面汇总一些资料，得到调查结果。这样调查出来的结果。肯定不会那么详细，但足够让他们了解到一些武星宇的背景实力。武星宇脸上依然带着笑容，他的背景不是秘密。叶清风能够调查到一些，很正常。哪怕是普通人，只要有些手段，也能够调查到一些他的背景。只不过普通人不会调查这些。替我谢谢勤奋，我答应他的要求了。如果有时间，我会主动和他约会。武星宇看起来心情很好，说出的话在蛇姐看来却像是挑衅。蛇姐倒是不会因为这么简单的挑衅就生气，只不过确实是会有些不爽就是了。我会转告他的，当然。你要是不放心，也可以直接在群里直接跟他说，正好也可以给其他人报备一下。”蛇姐笑着说道。她也是在刺激武星宇，让武星宇在群里跳动其他人的情绪。虽然以蛇姐的了解，群里的姑娘们并不会因为这件事情而怎么样，但武星宇未必知道。武星宇看着蛇姐，沉默了片刻，他脸上笑容依旧，忽然说道：“好啊。”说着，武星宇真的拿出手机，开始在群里发信息。蛇姐拿出手机，看着聊天群里弹出来的信息。一般情况下，他的手机是完全静音的，连震动都不开。毕竟，对于一条隐藏在暗中的蛇来说，任何异常的声响都有可能惊动猎物，所以让手机保持安静是蛇姐的日常习惯之一。群里，吴星宇真的发了消息：“美女们，勤奋刚刚帮了我一个忙，可以把勤奋让给我一天吗？”吴星宇的信息很正常，在群里，大家都默认是姐妹，或者是即将成为姐妹的好友，因此并不会有人太介意这样的话题。此时，勤奋正跟孙婷在一起，孙婷正在跟勤奋请教一些关于智能家居的技术难题，勤奋依然是会的就说。不会的就不说。看到群里的消息，孙婷笑了起来。哦哟，吴星宇的主动邀约哟，要不你先去忙吧。孙婷说着，看向勤奋。勤奋有些无奈，他也看到了群里的消息。吴星宇还没给我打电话呢，我急什么？说着，勤奋看了一眼系统面板，在系统的面板当中，吴星宇的好感度确实有所提升，但现在也仅仅只是到了50点，这个数字绝对算不上高。但以普通人之间的情感来说， 5 0点已经是至交好友的程度，可以告白
当情侣了，但想要更进一步的发展还不够，勤奋也不着急。毕竟相比较五星宇来说，模特公司的杨倩和安雅婷明显更好攻略。哎呀，毕竟是约会，男人要主动一点啊！你赶紧给五星宇打个电话，确定一下时间。孙婷催促着勤奋，这让勤奋更加无奈。这可是他和其他女人的约会，孙婷怎么比他还着急？孙婷眨眨眼。目光灼灼盯着勤奋，勤奋拿出手机，想了想，给武星宇发了消息：“你什么时候有时间？”面对武星宇，勤奋就没有那么多的套路。以武星宇的身份，什么套路没见过？攻略这样的女人，还是要看细节和本身的魅力。本身实力不过关，再好的话术也没用，最多只能稍微提升一些好感度，让武星宇不反感而已。指望说话说得漂亮，就能将武星宇拿下，那是痴人说梦。勤奋发完消息，就看向孙婷：“你还有问题吗？没有的话，我就准备回去了。昨天晚上加上今天白天。”勤奋回答了不知道多少个问题，这可比他大战几场都更让他疲倦